。这个世界人人都能觉醒，属于自己的系统。有人觉醒神豪系统，可以让他们富甲一方；有人觉醒学霸系统，可以让他们成为学术界的大佬；还有人觉醒美食系统，可以让其成为食神。所有人需要做的就是努力完成系统任务，从中获得更多的系统奖励。然而，在这个系统泛滥成灾的世界，唯独你没有觉醒任何系统，但你却能看到别人的系统属性。众所周知，系统除了自己以外，其他人是看不见的。如果你系统特性一旦泄露，就会被别人针对，那你这个系统就废了。此时，教室内你看着班主任头顶上的系统，十分疑惑。班主任的头顶上方赫然就有一个系统面板，宿主杨华，二级师道系统。这一个礼拜来，你已经简单熟悉了这个世界，所有人都看不见别人的系统，唯独你可以。此时，班主任杨华正在屌你，你被骂得一脸郁闷。杨华老师的系统面板上又出现了一行字，你批评了系宗不及格的向北飞。教师威望值加二，杨华神情恼怒，似乎是恨铁不成钢，但他的眼底却满是笑意，因为他很清楚自己发脾气的目的是什么。他的师道系统需要积累教师威望值，这个威望值达到一万点，就可以得到一枚修炼精神力的凝神丹。此时，他的教师威望值达到幺零零零幺，杨华火急火燎的要领取。他的系统任务奖励，你也好奇的盯着班主任杨华的系统面板。杨华的系统面板上已经出现了一行字：“盯你完成了当前的任务，奖励一枚凝神丹，是否领取了奖励？”杨华握紧了拳头，激动的差点咆哮出来：“是，当然是了，奖励已发放，请宿主选择下一个任务。”杨华一拍讲桌，怒气冲冲的喝道：“放屁！什么时候发放？”他这次说话不是在心里说的，而是直接喊出来，把所有学生都给吓了一跳。杨华怒气冲冲的走出教室，准备找个没人的地方质问自己的系统到底在搞什么飞机。全班同学都议论起来，只有你一个人坐在教室后排没有说话，因为你手里突然多了一枚丹药。这枚丹药就是刚才。在班主任杨华系统任务奖励上看到的那颗，这不是你第一次把别人的任务奖励给拿走吗？早上卖包子的阿姨是小食神系统，她的任务是集齐五千财富值可以兑换五千块钱升级自己的店铺。你买了两个包子，正好帮她完成了任务，钱就莫名其妙的出现在你的口袋里。你也不明白这是怎么一回事，就感觉自己好像成为了这个系统世界里的异类。你看了看手中的凝神丹，这种丹药可以增强自己的精神力，对于修炼精神力功法的人而言，无疑是一大好药，十分难得。杨华回到班级都快崩溃，拍了一下桌子说道：“大家都到操场上集合，准备今天的系统觉醒仪式。”全班同学都兴奋起来。忙不迭的冲出教室，唯独你没有那么激动，因为你觉得自己觉醒什么系统不重要，别人觉醒什么系统才是最重要的。此时操场上已经是人山人海，你一眼望去，学生基本都还没觉醒系统。不过老师和家长们都已经觉醒了五花八门的系统，比如你的体育老师觉醒了谦让系统，他早上似乎刚完成一条任务，把体育课谦让给数学老师，谦让给加二。难怪所有主课老师经常挂在嘴边的一句话是：你们体育老师有事情这节课我来上。体育老师每到上课的时候都有事情，如此平易近人、善解人意，感情是因为他有谦让系统，经常动不动就把自己的体育课让出去。祸害了家人们。再比如你的物理老师觉醒的居然是催眠系统，上一节课他也成功完成了任务，成功让九个学生入睡，催眠值加九。怪不得学生上物理课听得昏昏欲睡，学生还以为自己没有学物理的天赋。现在想想，物理老师真是心机啊！把你的手机交出来！教导主任忽然对一名高三学生喝道：“那名学生不情愿的把手机掏出来，我是为你们好，上学就上学，怎么可以随便带手机进学校？这样很容易影响到学习的。”教导主任语重心长的教育着那名学生，可是你却看到教导主任的系统界面：宿主赵刚，恩级没收系统，你没收了一名学生的手机，没收值加一感。情教导主任喜欢没收学生手机，纯粹就是为了他的没收系统。当然，除了你以外，其他人都不会知道别人的系统。所以大家研究一个人也只能靠猜测。安静，下面请校长讲话。教导主任的话让所有人都安静了下来。陆河高中的李南星校长已经在主席台上开始演讲。此时，每个班主任都站在各自队伍的前面，他们前方有一颗蓝色的石头，这是电击雷石，据说为一名杨氏大佬所创。毕竟被电一下就能够觉醒天赋系统，谁敢小瞧这块雷石？杨华对自己班级的学生沉声说道：“按座号一个个来。”一号的王丹同学，他紧张的走到雷石身边，紧张的把手按在了雷石上。是。一声从他手上传到了身体内，全身上下都被雷电环绕。旁边有一个微型电子显示屏，显示屏上出现了一个恩字。王丹脸上写满了失望。恩级系统乃是最基础的系统。李南星校长看见王丹觉醒的系统，并没有打击他，而是含笑鼓励道：“恩级系统普通天赋系统，不要气馁，只要好好挖掘自己系统潜力。恩级系统有时候也能够发挥出强大的实力。别人看不见王丹觉醒的是什么系统，你却看得很清楚。王丹觉醒的是养花系统，这种系统只有亲自养活一颗花，才能增加让自己的花卉值加一。像这种系统，就注定了他报考大学的时候得去农业大学进修。”杨华身为班。班主任开始催促下一个学生。很快，你看着同学一个个的觉醒，属于自己的天赋系统。有些奇葩的系统，当真是让人大跌眼镜。吃土系统、搬砖系统、带货系统，就在食人群里，忽然响起了一阵羡慕的惊呼声。天哪，有人觉醒了 S 级系统！柳天柔不仅学习成绩拔尖，长得还很标致，还是一般女神级别的存在。有不少男生都疯狂暗恋着她。你也好奇的看向柳天柔，宿主柳天柔 ，S 级备胎掠夺系统。任务，请寻找五个备胎。所有人都不知道柳天柔觉醒的系统是什么，只知道柳天柔是 S 级别的优等生，未来不可限量。但只有你一个人看得清清楚楚，柳天柔的系统居然。是养备胎，在掠夺备胎的各种能力。那边沸沸扬扬，这边的觉醒仪式仍在继续。很快，你班上的人也忽然惊呼起来：“卓班长也是 S 级。”
卓静也是激动不已，当即抬头挺胸起来，享受着万众瞩目的赞赏眼目。杨华激动不已，很好很好，我果然没有看错。你原本打算看一下卓静的系统是什么，但杨华已经叫到了，让你上去接受觉醒系统仪式。雷石所发出的雷电会激发人体内的潜能，觉醒身上的天赋系统。在激发潜能之后，雷电竟发出的电火花强度决定了一个人系统的天赋等级。一般来说 ，N 级系统电弧是蓝色，二级系统电弧会变成深蓝色 ，S 级系统会再变成黑色 ，S 二级系统会是红色 ，S S 二级系统是白色 ，U 二级系统则是金黄色。根据电弧的颜色，其实就可以判断出一个人的天赋究竟是什么。你小心翼翼地把自己的手掌按在了雷石上，电火花顺着你的手掌落入到他的身体之中，似乎在寻找着什么。突然，雷石猛地亮起了一股耀眼的金黄色，这个颜色无比的夺目，一下子将所有人的目光都吸引了过来。身为班主任的杨华老师倒吸了一口气：“什么？金黄色？那不是传说中 U 二级别的系统吗？”向北飞手中的雷石顿时吸引了一大片目光，无论是老师还是同学，都被这璀璨的金黄色电弧所吸引。天哪，我不是在做梦吧？这是 U 二系统！有人失声惊叫。就连远处的李南星校长忽然也化作了一道残影，顺身出现在了向北飞身边，表情万分吃惊。U 二系统的光芒，难道说，难道说，李南星校长激动万分？他身负如圣系统，自然是要孜孜不倦地为这个目标前进，教书育人，成就一代名儒。如今他桃李满天下，只要自己名下的学生有出息，闯出名堂来，系统也会让他受益。若是自己管理的学校出现了一个 U 二级别的学生，那恐怕会让他直接突破到下一个境界。另一边，身为班主任的杨华也是兴奋的浑身颤抖。要是自己班上出现一个 U 二级别的天才，那不直接给自己的威望值增加个十万分？然而渐渐的，大家发现有点不对劲了。电弧的颜色忽然暗了下去，从金黄色变成了白色。咦，这是什么回事？很多人都一脸不解。方才不是传说中凤毛麟角的 U 二系统吗？怎么降为 S S R 了？但饶是象征 S S R 系统的白色电弧也足够让人吃惊。那可是 S S R 啊，哪怕不比 U 二也足以让人疯狂了。可很快，大家又觉得不太对劲了。雷石的电弧颜色忽然又变成了红色。那是 S 2系统，怎么雷石显示的等级一直在下降？撕了！电弧颜色又变成了象征 S 级系统的黑色，接着是深蓝色的 o r 然后又回归到浅蓝色的。嗯，这是怎么回事？刚才不是金黄色的电弧吗？我还以为我们学校要出现一个绝世天才了，怎么又变成最低级的 N 级系统了？不会是雷石弄错了吧？啪！向北飞手里的雷石变成了一块难看的石头，电火花忽然全部消失不见。向北飞有些疑惑的看着自己手里的雷石，到底是怎么回事？你觉醒系统了吗？李南星校长急切地问道：“他活了大半辈子也没有见过这种情况，一开始以为出现金黄色的 U 二系统，他都激动的要喊出来了。可万万没想到，雷石的电弧颜色不断变换，一直从 U 二级降到 N 级。没有，我没有感觉有什么系统觉醒。”向北飞皱着眉头，他并没有看到任何系统提示。那为什么刚才雷石会变成那个样子？李南星校长迫不及待地问道。杨华急切地走上前，拿过向北飞手里的雷石，发现雷石已经没有了电弧。他检查了一遍，目光怪异地看着向北飞，说道：“这块雷石好像……”好像坏了，所有人都恍然。原来这块雷石坏了，难怪。我就说嘛，他成绩那么差，怎么可能觉醒那么高的系统？肯定是雷石出问题了。大家看向北飞的目光总算变得正常了些。如果一个成绩掉车尾的学生觉醒了 U 二级别的系统，他们肯定会愤愤不平。李南星校长也接过那块雷石，简单的检查了一下，充满希冀的目光暗淡了下来。雷石确实没有任何反应，看来刚才是这块雷石出问题了。再去拿一块雷石来。李南星校长忍不住多看了向北飞两眼，心里有些遗憾。他并不认识向北飞，但却很希望向北飞真的觉醒 S 2以上的系统，那样他们陆河高中必定会晋升为顶尖中学，扬名立万。所有人浮躁吃惊的心都落回了肚子。校长都这么说了，那肯定是雷石坏了。随即看向北飞的目光又有些幸灾乐祸，这家伙今天大起大落，就像坐过山车一样，还以为咸鱼要翻身，受万人瞩目了，结果闹了个大乌龙，直接摔惨了。向北飞拿着手里的雷石，他并没有在乎被人的目光，大家都以为雷石坏了，只是他心里却有一个古怪的念头。在刚才的过程中，雷电拼命地往他体内钻了半天，要去寻找所谓的系统天赋。可雷石的功率飙到了最大码，向北飞体内仍然没有动静，他还不死心，继续飙，飙到最后油尽灯枯。所以准确来说，强大的杨氏电机雷石并不是坏了，而是被向北飞耗的，没电了。这个结果就连向北飞也有些哭笑不得。雷石是装了假电池吧？怎么测着测着就没电了？等下再拿一块雷石过来，不会又是同样的情况？一次雷石出故障，两次可就不对劲了。向北飞心里犯嘀咕，他并不希望受到太多人的关注。出来这个世界里，自己没有足够强大的背景。如果觉醒了真正厉害的系统，要是被有心人盯上，那可不妙。还是低调一点好。闷声发大财。很快，教导主任就拿来了另一块雷石。这块雷石上面的电火花噼里啪啦一阵闪烁，听上去就很有干劲，应该是全新没有用过的雷石。教导主任一松手，雷石就静静地浮在半空中。所有人都盯着他看，想要知道这一次向北飞会觉醒什么系统。向北飞犹豫了一下，把手再次按在了雷石上，刷。雷石再次不安地躁动起来，蓝色的电弧似乎要变化。然而就在这时，向北飞体内猛地涌起了一股奇怪的暖流，伴随着一声奶声奶气的咆哮，一个影子出现在向北飞的眼前。汪！这是一
咋看一下像是小奶狗，只有巴掌大小，浑身雪白，两只眼睛是蓝色的，像是蓝宝石一样，里面似乎蕴含了满天星辰，分外奇异。在小奶狗现身的同时，他兴奋的大叫一声，扑到了雷石上面，张开小嘴巴咬在了雷石上，撕了。这一次，雷石还没有来得及闪烁出颜色来，就暗淡了下去。原本还旺盛的电弧，似乎一下快要被消耗殆尽。妈蛋，又要没电了吗？等等，别搞事了！离开那块石头，向北飞急促的喝道：“哇！”小奶狗停了下来。疑惑地看着向北飞，拜托，这是什么鬼啊？我的系统呢？向北飞一脸懵，这如果不是系统，那他该怎么把自己的系统打造成超级无敌至尊级别的？小奶狗似乎听明白了向北飞的意思，松开了雷石，跳到了向北飞的肩膀上。这个时候，向北飞手里的雷石显示的颜色比淡蓝色还要惨。N 级，雷石的电子显示屏上出现了等级判定，全彩 N 级。李南星校长看上去比所有人都失望，哪怕在刚才雷石坏了之后，他还对向北飞抱有一丝希望，指望自己学校出个天才。那样自己的学校将会成为国际知名高中，自己也会成为知名高中享有盛誉的校长，为学校争取到更好的资源。可惜自己还是高兴的太早了。另一边的杨华也是一脸愁容，方才自己系统抽风，把奖励给弄丢了，到现在还耿耿于怀，想着要怎么弥补回来。向北飞测试的时候亮起了 U 2的光芒，让他欣喜若狂。然而现在又给他添堵了，这下有趣了。刚才还以为是个天才呢，结果一眨眼变废材了。人生大起大落，真是才刺激了。他不会受刺激想不开吧？许多同学都挺同情向北飞的，从天才到庸才。只因为一块雷石出现故障，尤其是他们班的同学都知道向北飞平时的成绩差的不是一星半点。班级吊车尾的差生要是觉醒了天才系统，他们心里肯定会很不平衡，一致认为只有最普通的 N 级系统才符合向北飞。所以目前看向北飞的眼光还有些幸灾乐祸。没关系 ，N 级系统也不要气馁，有不少人都是靠着 N 级系统成为叱咤风云的人物，起点比别人低，不代表未来就差。我们都是靠双手去创造未来的。李南星校长安慰道，他毕竟是一代名儒，对自己的学生都很好，从来不会看清任何人。文道有先后，术业有专攻，行行都能出状元。天赋糟糕的学生，在努力后逆袭成为人上人的不在少数。活了这么多年，李南星很清楚这一点。我知道，谢谢校长的提点。向北飞说道。虽然李南星校长说这些话与他的系统有关，但不得不承认，他确实也是真心实意的为学生好。学生有出息，他也有系统的收益。所以李南星从不会放弃任何一个学生，经常会鼓励学生积极向上，帮学生解决问题。这一点还是值得向北飞尊重。哇！小奶狗也欢快的叫了一声。但大家好像都没有看见向北飞的这只小奶狗。向北飞带着自己的小奶狗往回走去，孔秀文凑过来，眼神复杂的安慰道：“刚才你还真的吓到我了，我还以为你要觉醒传说级别的系统，一步登天了，我都准备抱你大腿了。可惜了，你没事吧？”孔秀文担心向北飞想不开，还在想着该怎么安慰向北飞。换做任何一个人，遇到这种事，没有一个大心脏，恐怕都挺不过去。没事，你加油。”向北飞说道。杨华在上面喊道：“下一个，孔秀文，接下来轮到我了，希望我能觉醒一个好的系统。”孔秀文听到班主任在喊自己的名字，赶紧跑上去。另一边，班长卓静正在享受其他人的称赞，看到向北飞走回人群里，也是显得十分得意。他觉醒的是 S 级赞赏系统，觉醒后的第一个任务是：一个小时之内收集250个赞赏值，认识的人称赞或羡慕你，赞赏值加一；不认识的人称赞或羡慕你，赞赏值加 0.01 任务奖励预期单。一开始，卓静在觉醒了自己的系统之后，受到了无数人的羡慕。今天又是个觉醒系统的大好日子。满操场都是学生、老师和家长 ，S 级系统的学生会受到八方关注。他觉醒系统后不到十分钟，就收到了249个赞赏值，只差一个赞，他就能够攒齐250成功兑换一颗罕见的预期单，就能直接踏入到预期初期。这就是 S 级系统非常变态的地方，别人需要辛苦修炼至少两个月到几年不等才能踏入预期境，但他开局任务就领先其他人，入门非常快。然而，在向北飞测试的时候，把所有人的注意力都给吸引过去，导致他刚要崛起的光环一下子被盖了过去。虽然向北飞最后闹了个乌龙。但人们对卓静的关注也没有像一开始那么多了，导致他的赞赏值停滞不前了。可恶啊，赞赏值就差一点，你们怎么都不称赞我了？卓静在心里暗暗着急，已经对他称赞过的人在称赞他是无效的，他必须让那些没有称赞过他的人羡慕才行。为了集齐250个赞赏值，他方才都偷偷拿出手机发朋友圈，拍了一张真人照片，写着已经觉醒 S 级系统。可是他的朋友圈大部分都是自己的同学，大家都忙着觉醒和了解自己的系统，手机也不敢拿出来，怕被教导主任没收，他的点赞数就卡在了249不动了。有谁称赞或是羡慕他，系统都会有提示。他很快就发现，全班就向北飞和孔修文两人还没有称赞他，因为认识的人称赞他加一点，而不认识的人只有加 0.01 所以他要让向北飞或是孔修文羡慕他，这样比找100个陌生人强多了。眼看着就要一个小时了，再不赶紧时间过了，就得重新来。他必须赶紧把这250给攒齐了。孔修文还在上面测试，那么目标自然是向北飞了。卓静看见向北飞低着头，似乎有点丧气的样子，他立马大步朝向北飞走了过来。想到向北飞和他关系并不是很好。他略微琢磨下，整理了一番措辞，然后假惺惺地安慰道：“向北飞，没关系，不要气馁。老师都说了 ，N 级的系统也不是没有出息，千万不要自暴自弃啊！”班长，他怎么能跟你的 S 级系统比啊？
。有同学在旁边羡慕的说道。然而，这个同学的话并没有给卓静带来赞赏值，因为对方已经贡献过了。卓静想要的不是这个人的称赞，而是向北飞的。话不能这么说，你看，虽然我觉醒了 S 级系统，但我身为班长，对所有同学都是一视同仁的。快要高考了，我们要互相帮助才行。我一直认为，觉醒 N 级系统的同学也可以有一片光明的未来。卓静堆出笑容，耐心的说道：“班长说的真好。”班长觉醒了 S 级系统，还如此平易近人，心胸真是开阔。旁边又是一大堆同学称赞道，但卓静的赞赏值还是没有上涨。向北飞，羡慕吧？我可是有 S 级系统的人，你一个 N 级系统的人还不赶紧称赞我？卓静在心里暗暗想到，他已经等得急不可耐了。向北飞抬头看了一眼卓静的赞赏系统，别人不知道卓静觉醒的系统是什么，但向北飞显然看得一清二楚。这家伙就是缺少一个赞而已。可是向北飞没觉得有什么好羡慕的，他还在琢磨自己小奶狗的事情。在脑海里问了半天，小奶狗只会一个词：汪。小奶狗好像根本不是系统，这就很伤脑筋了、啊。卓静发现自己的话没有成效，又换了一个说法：向北飞啊，虽然你只是 N 级系统，但今后有什么困难，尽管来找我帮忙，明白吗？卓静难得对向北飞说话的口气变得非常温和。快点啊，你个混蛋！我都这样对你说话了，你快称赞我啊！你快称赞我呀！快称赞我！卓静心里都在咆哮了。向北飞摸着下巴，眨了眨眼睛。这个家伙的任务奖励是颗预期单，预期单这么好的东西，能直接让人踏入预期初期，真是逆天的玩意。要知道，哪怕是班主任杨华，觉醒二级系统快要十年了，修为仍然只有预期后期。而卓静的 S 级系统第一个任务奖励就是预期初期，以卓静的天赋系统，根本不用十年就能超过班主任。难怪许多大学都偏好 S 级系统的学生。班主任杨华平常为了自己的系统，总是各种责骂向北飞。卓静为了巴结班主任，没少对向北飞冷嘲热讽。要知道，在系统觉醒之前。卓静还在嘲讽他和孔秀文两人呢，结果现在为了得到他们的称赞，立马就变脸装出一副关心同学的样子。向北飞对这个虚情假意的家伙并没有好感，他本来还在郁闷自己的系统问题，心情挺烦的，看见卓静在他面前蹦跶，一副稀奇古怪的嘴脸，也是让向北飞有些无奈。这可是你要我求赞的呀，不关我的事。班长，你真的厉害！向北飞由衷的说道。哪里，哪里，大家都是同学吗？卓静听到向北飞的话，顿时笑逐颜开，自己的第一个任务就这么轻轻松松的到手了。他迫不及待地看向自己的系统，你收到了向北飞的称赞，赞赏值加一。卓静心情激动万分，终于到二百五十了，马上就要突破到预期境了。他脑海里出现了无数的幻想，只要突破了预期境，自己肯定会再次受到所有人的关注，那么将会有更多的人称赞他，到时候又可以收割一大波赞赏值了。想到这里，卓静顿时感觉空气都清新的有些香甜。你完成了任务，任务奖励预期单，请选择是否领取。是，肯定是。卓静迫不及待地看着系统界面。他很清楚预期单意味着什么，一颗预期单可以让人直接度过痛苦的修炼前期，真正踏上修炼者的行列。只要第一个踏入到预期境，那么他将会成为所有父母眼中标准的其他人家的孩子。卓静紧张地摊着手，等着预期单落在自己手上。奖励已经发放，宿主请再接再厉，用心求赞，创造美好未来。发放了，卓静赶紧去看自己的手，手上没有奖励，又去掏自己的口袋，还是没有。难道是在书包里？卓静火急火燎地朝教室跑去，去寻找系统发放的奖励去了。我马上就要成为班上第一个踏入预期境的人了。要是这个消息被大家知道，接下来收获的赞赏值肯定蹭蹭蹭的上涨。哇哈！卓静感觉自己跑步的姿势都帅气凛然。向北飞一脸淡定的看着卓静的背影，双手插着口袋，一副若无其事的样子。他的口袋里赫然有一颗浅黄色的丹药，那是卓静完成第一个任务的预期丹。谁让你要在我身上做任务呢？向北飞有些无奈。班主任杨华为了自己的任务，经常拿向北飞来做反面教材，结果自己的任务奖励落在了向北飞身上。而卓静也是为了自己的任务。故意在北飞面前显摆，想要从向北飞下手来完成自己的任务，但他们都找错了对象。你们做任务的时候，不要试图把我牵扯进去，更不要在我这里寻找存在感，这样一切都好说。不然我只能勉为其难的收下你们的奖励。他准备等回家再好好研究一下今天自己得到的两枚丹药，不然万一自己直接服下，在众目睽睽之下，一个 N 级系统觉醒者要是从一个普通人突破到了预期境，好像说不过去。当然也能解释是自己系统的缘故，不过毕竟是 N 级，起点不应该这么高的。向北飞其实更在意的是自己觉醒的这只小奶狗，他还是不明白自己的小奶狗是做什么用的。你到底是什么玩意啊？向北飞把小奶狗抓起来反复研究，汪汪！小奶狗开心的叫了两声，摇了两下尾巴。但向北飞听不懂他在说什么，对方似乎就是单纯的叫唤。向北飞问了各种问题，小奶狗就只会叫两声。你不会是来负责卖萌的吧？向北飞摸着小奶狗的头，小奶狗在他手掌上眯着眼睛。向北飞想了想，说道：“我应该给你取个名字。”小奶狗吐着舌头，满脸殷切的看着向北飞。你长得这么可爱，全身毛发这么白，白的像一团雪。嗯，那我叫你小黑吧。”向北飞说道。小奶狗眨了眨眼睛，有些错愕的样子。“我一直想养一条狗，给它取名叫小黑呢。”向北飞大笑起来。呜、哦，浑身雪白的小黑不满的呜咽了一声，张大小嘴巴朝着向北飞的手掌咬了一口。
，但是他还没有长牙，咬在向北飞手掌上不轻不痒。向北飞觉得这小家伙很有趣，伸出手指轻轻的弹了一下他的耳朵。这小黑明显刚出生懵懂的样子，好像连自己是什么东西都不知道。但直觉告诉向北飞，小黑应该没那么简单。不远处再次响起了惊叹声，好像是谁又觉醒了 S 级系统。到现在为止，似乎已经有19个觉醒 S 级系统的学生了。高三有10个班，平均每个班级大概两个。这个结果倒也正常，向北飞并不感到意外。向北飞一直在关注孔修文。他发现孔修文居然也觉醒了 S 级系统，很好，很好，我果然没有看错你，孔修文。杨华激动地拍着孔修文的肩膀，他的。孔修文却是一脸郁闷，晦气，真是晦气，我居然觉醒了这个系统，哎，天理难容啊！孔修文看上去快哭出来了。向北飞看了一眼孔修文的系统，差点笑了起来。宿主，孔修文 ，S 级光头系统，境界普通人，光头系统，怎么还有这么个鬼东西？向北飞面色怪异。他偷偷拉近了孔修文的系统界面，简单查看了一下孔修文的系统介绍。光头系统，头发越少，能力越强。你与强者只差一个光头。备注：手动脱发仍然会长回来。想要完美发挥系统能力，必须通过各种外界压力来激发自己的潜力。新手任务：熬夜学习一晚上。完成任务奖励：头发掉五根。备注：头发可以在系统商城兑换相应奖励。向北飞看着孔修文那一头乌黑茂盛，就像海藻一样的头发，还是忍不住笑了。手动脱发不算。就意味着剃光头还是拔头发都不算数。要知道，正常人大概是十万根头发，像孔修文这种毛发旺盛者，估计有十五万根头发。而他熬夜学习一个晚上，只掉五根头发，这系统任重而道远啊！你觉醒了 S 系统还是很不错的，高考可以加五十分。向北飞也不知道怎么看待孔修文的系统，他只能装作不知情的样子，拍了拍孔修文的肩膀，羡慕道：“哎，你根本不知道我的系统是什么。算了，系统不能乱说。总之，我宁愿不要高考加这五十分。”孔修文掩面叹息，随即他又恶狠狠地啐了一口。那个挨天杀的得道高人居然骗我！丹药根本没有效。他刚才把两颗 50% 概率觉醒 S 2系统的丹药给吞了，结果就觉醒了一个 S 级系统。虽说结果也能接受，但这个系统让他耿耿于怀。不过，像孔修文这种系统，我该如何去参与呢？向北飞又陷入了沉思。他倒不是觊觎孔修文的系统奖励。孔修文是一个非常实在的人，和他关系很好，哪怕得到了孔修文的奖励，向北飞也会把奖励还给他。只是他必须考虑自己得到别人奖励的系统类型。比如那些学霸黑科技系统，这种专门学习当学霸的系统，很少是需要靠别人来完成的。那自己能否参与到对方的任务中去呢？他需要好好摸索一下这些问题。等最后一名学生觉醒了二级天罚系统后，整个觉醒仪式已经结束。陆河中学整个高中只有21个人觉醒了 S 级系统，虽然大家并不清楚这21人具体的系统是什么，但所有人都很羡慕。这21个人中有20个人对自己的未来充满了信心，只有一个人脸色跟吃了苍蝇一样青红交加。卓静到现在还在到处跳脚，寻找着自己的系统奖励。他没有怀疑向北飞，而是坚持认为自己的奖励肯定是发放出错了。等回去后，要好好与系统商谈。让我们把最热烈的掌声送给这21位优秀学生。同时，大家也不要气馁，系统只是辅助，我们靠的终究是自己的修为。希望每个人都能够成为强大的修行者。李南星校长又做了一番振奋人心的演讲，也是重点关照了那21位 S 级系统的学生。S 级系统的学生未来的成就不可限量，这代表了今年陆河高中最卓越的学生。无论他们的系统是什么，都意味着他们已经遥遥领先，其他人只能在后面仰望。李南星自然要好好培养的。向北飞看着这21个 S 级系统，发现这21人的系统确实很不错，其中包括召唤妖兽系统、诸天得道系统、天道系统等等。这些系统比起其他那些奇葩的系统而言，成为强大的午休者的可能性要更高一些。有了强大的系统天赋，只要他们努力去完成系统任务，成为强者指日可待。向北飞得到了卓静的预期单，就意味着他可以比其他人更快的踏入到预期境。可是他仍然缺少修炼功法，如果没有合适的修炼功法，他的修为还是不能精进。当然，市面上也有卖一些修炼功法的。很多人为了赚钱，会把系统的奖励拿出来卖，但这种修炼功法不仅贵，还不完全，大部分是残本。毕竟没有人愿意把自己系统奖励的功法完全的流传出去，肯定会有瑕疵。所以，向北飞目前需要想办法得到一本修炼功法。怎么得到呢？这真是个难题。因为刚觉醒了系统，大家都迫不及待的想要去摸索自己的系统，没有人会有心思去学习，所以学校也很明智的给所有高三学生放假半天。大家回到教室后，有些人急匆匆就离开了。似乎是想要赶时间去做自己的第一个系统任务，准备学渣逆袭学霸，三十年河东，三十年河西。有些人则是在与其他人交谈着，对于别人的系统很感兴趣，企图探测出对方的系统到底是什么。不过每个人也顶多知道对方的系统是什么等级的，但不能知道对方的系统具体是什么。从开始上学开始，大家就被灌输了系统保密的重要性，所以没有人会泄露出自己的系统类型来。若是有歹意的人想要打探系统来对付自己的话，即便是亲近的人也有可能会泄露，所以保密很重要，对亲人一般也不说。大家在交谈了一番过后。发现也打探不出什么事情来，只能悻悻地离开去做自己的系统任务了。向北飞和孔修文一起离开了教室，他们两人的家离得很近，回去也顺道。孔修文不停地抓着自己的乌黑浓密的头发，看上去很惆怅。
。曾几何时，他都在为自己有一头让女孩子都嫉妒的黑亮头发而自豪。可谁能想到，系统竟然会和他开这种玩笑？难道我真的要与帅无缘了吗？孔修文仰天长叹，万恶的脱发啊！他才满十八岁，竟然就要开始经历人生中最惨绝人寰的一个过程。你的系统任务很难做吗？向北飞虽然知道孔修文的系统任务，但这客套话还是要说的，也不是很难做，就是得和过去的我说再见了。也的青春结束了，孔修文神情悲壮，老青结功了。向北飞知道孔修文是个很散漫的家伙，平常懒得要死，有严重的拖延症，让他学习就跟要宰了他似的，要让他熬夜学习，简直就是让猪学会爬树。你的系统发布的新手任务简单吗？孔修文问道。马马虎虎吧。向北飞压根都没有一个正常的系统，新手任务是什么他没有概念，但他有了一颗凝神丹和玉气丹，所以这个新手期度过的方式就比较简单了。向北飞安慰了他两句，然后和孔修文离开，朝自己家里走去。孔秀文的老爸是经商的，家里比较有钱，住在崭新的小区里；而向北飞则是住在小区对面的城中村。打开老旧的出租屋，房子老旧，各种家具看上去也有一定的年头了，但整个房间收拾得很整洁。他和爷爷住在一起。向北飞的爷爷叫向清德，是位菜农，在菜市场卖菜。至于他父母，在他还年幼的时候，向北飞的父母去了域外荒境执行任务后，就再也没有回来。这个世界之所以会成为一个九州大联盟的原因，就在于域外荒境的存在。域外荒境究竟有多大，谁也说不清楚。因为人类至今还没有走出这片域外荒境，他们在浩瀚无边的域外荒境中偏安一隅，仿佛大海中一座孤岛，把自己守得死死的。域外荒境中有各种凶险的荒兽，他们不断的侵略人类的疆土，吞噬人类的土地。为了抵御这些荒兽的入侵，人类才改造了自己的基因，与系统进行绑定，通过觉醒系统强大自己。无数的强者不停的与这些荒兽作战，夺回自己的疆土。人类的疆土曾经很大，但三百年前九州联盟的防御出现了问题，被域外荒兽入侵，导致人类领土皱缩了一半。随着人口在不停的增长，空间和房价也日益紧张，所以人类必须要一点一点的扩大领土，将那些领土纳入到九州联盟的领域。扩展领土不是那么容易的一件事，因为随时要面对荒兽的反扑，有些地形还不适合居住，被域外的毒气干扰，必须慢慢进化才行。为了收复人类的失地，联盟中出现一种高尚的职业，名为拓荒者。拓荒者需要在域外荒境执行任务，随时都要面对九死一生的险境。向北飞的父母就是两位拓荒者，但在向北飞14岁的时候，他们两个执行任务后再也没有回来。九州联盟中，拓荒者的地位是非常高大的。他们为人类的疆土而战，所以联盟也会保证拓荒者家属的安置。在他父母出事后，给了一大笔抚恤金。钱这种事，迟早是会花完的。向北飞的爷爷还是会时常出去卖菜，攒钱来养活自己的孙子。向北飞看了眼时间，才十一点。正常来说，这个时候他应该还在上课的。今天算是比较早放学。这个时候，门吱嘎一声打开，一个头发花白的老人急匆匆地走进来，看见向北飞，顿时露出一个笑容：“北飞，回来了。”向清德把手里的菜篮子放下，然后快步走了过来，颇为愧疚地说道：“抱歉啊，北飞，今天是你觉醒系统的日子，本来爷爷应该去学校看你的，但菜市场那边突击检查卫生，为了不被罚款，我耽误了点时间。去学校的时候，你们已经放学了。”“没事的，爷爷。”向北飞说道。向清德一脸试探地问道：“那你觉醒了什么等级的系统？”向北飞迟疑了下，说道 ：“N 级。”向清德脸色微微暗淡了下 ，“N 级代表着最普通的那类人，将来的成就注定不会太高。”但他很快说道 ：“N 级也没关系，系统都只是一种辅助。”只要努力，任何系统都能够让我们活得更好。想想我们九州联盟的梁州长，据说他就是一位 N 级系统的宿主。九州的梁州长官名为尚天雄，是一位理智型的代表。他当初觉醒的时候就是 N 级系统，但却靠着大毅力成为了九州的一位高级长官，被写入了教科书，成为一代佳话。我明白，爷爷。向北飞笑了笑。实际上他很清楚，越是高级的系统，完成系统任务所能得到的奖励就越丰厚，实力和财富的提升就越快。这几乎是所有人的共识。像尚天雄那种靠着 N 级系统一举成为传奇的人物，毕竟只是少数。这点向清德也知道，但他还是鼓励了一番自己的孙子，不希望向北飞因为系统等级过低而自暴自弃。向北飞看向了爷爷的系统面板，然后微微皱起了眉头。爷爷的系统面板上是一片雪花，他的系统就好像坏掉了。爷爷的系统面板坏了，这在向北飞穿越回家第一天就发现了。他在穿越的时候继承了原主人的记忆，只是记忆里原先的那个向北飞并没有看见别人系统面板的能力，所以他并不清楚向清德的系统是什么。更不知道为什么自己的爷爷会失去系统。这个月来，向北飞越是摸索这个系统世界的规则，越是觉得好奇，因为他见过路边各式各样的人，每个人只要到了成年，都会举行觉醒自己的系统。也就是说，任何成年人，无论天赋如何，都有自己的系统。像警务人员的追踪系统也好，开车的老司机系统也罢，任何人都是为了自己的系统而选择合适的职业。而像爷爷那样，系统面板变成一片雪花的成年人，向北飞还是第一次见到。但这个世界的人是无法看见其他人的系统属性。向北飞不可能告诉自己爷爷自己是穿越者，而且能够看见别人系统属性这种事，也不能明目张胆地询问爷爷为什么没有系统面板。想什么呢？向清德已经做好了饭菜，笑盈盈地把饭菜端上桌。没什么，在想自己系统的事情。向北飞坐在餐桌旁，盯着爷爷头顶上的那个坏掉的系统面板，随口应了句：“对了，还没问
，你觉醒的是哪方面的系统？体力、智力还是财力？完成系统任务要用到钱吗？向清德问道。向北飞还没来得及回答，向清德又嘱咐道：“系统具体是什么？不用和我说，这个是秘密，哪怕是最亲近的人都不能泄露。但如果需要财力的话，你尽管提，我会想办法去凑钱的。”家里有一笔抚恤金，向清德一直都留着，没有去花，就等着给自己这个孙子用。向北飞琢磨了下，摇头道：“我暂时不需要钱，我的系统，嗯，和智力有关。”他压根就没有系统，就一只浑身雪白的小黑。不过考虑到自己的特殊性，他决定先瞒下来。智力，向清德恍然，接着说道：“智力方面的系统，那就好。做个聪明人总比老实人吃亏要好。不要气馁，好好的去努力。爷爷虽然没什么本事，但绝不会苦了你。”向清德是一个积极向上的老人，他对生活永远充满了希望。即便自己孙子觉醒的只是 N 级系统，他也认为孙子可以闯出一片未来。向北飞拖着下巴，沉思着，半晌，又问道：“爷爷。”那你觉醒的是什么类型的系统？向清德温和的笑道：“爷爷的系统天赋并不好，就是个卖菜系统，告诉你也无妨，反正不碍事。不过我也在努力的赚钱，再弱小的系统毕竟也能够帮助我们生活。”向北飞若有所思的看着向清德，没有再问下去。早在几天前，他就翻阅了系统相关的书籍，了解系统的原则。系统这种东西是基因改造的科技成果，与每个人的基因融为了一体，到了成年后就具备觉醒的能力。没有系统基因的人类，在这个世界早就灭绝了。任何人都会觉醒系统，哪怕这个系统烂到无以复加。寻常的手段是不可让系统失效的，当然存在一些基因突变的可能，使得系统的任务变得极为艰巨，或者系统无法再发布任务。但系统屏幕变成雪花失效这回事，还是向北飞第一次听说。迄今为止，书上还没有系统失效的相关记载。向北飞觉得爷爷似乎在隐瞒什么。吃过饭，向北飞回到了自己的房间，然后开始琢磨起小黑的事情来。白的像一团棉花的小黑趴在向北飞的肩膀上，迷糊的打着哈欠。小黑，你有什么本事呢？向北飞把小黑放在掌心上。伸出手指点了点小黑的脑袋，汪汪！小黑叫唤了两声，小眼睛眨了两下，然后抖了一下身上的毛，洁白无瑕的皮毛忽然变得漆黑如墨，就像是一团煤球。咦，你还会变身？向北飞惊异的看着小黑，小黑神气的仰起头，甩着自己的尾巴，变个黄色试试。汪汪！小黑抖了一下毛发，又变成一团白色的小毛球。所以，你的能力只能变黑和变白吗？向北飞问道。小黑叫唤了两声，也不知道他想要表达什么，这就难办了呀。向北飞发现自己很难和小黑交流，他就像是个刚出生懵懂无知的家伙，连说话都不会，很难交流。不过好歹是今天在觉醒系统的时候出现的，算了，就当吉祥物吧。向北飞把今天的凝神丹和玉器丹拿出来，仔细掂量了一下，这个世界存在着灵气，引气入体，玉器而行。修道者的第一个境界便称作玉器。这枚玉器丹是 S 级系统的新手奖励 ，S 级系统很强大，完成任务靠着一颗丹药就能够踏入到玉器的境界。在戏宗这门学科里提到过，正常的 S 级系统的觉醒者。一般在五天内就能够迈入玉器境，而二级系统迈入到玉器境需要一个月到六个月。至于 N 级，得看系统类型了。踏入玉器境，少则几个月，多则一年，甚至还有好几年的。据说有某个 N 级系统最长的记录是十年。S 级系统的觉醒者赢在起跑线上，可不是随便说说的。向北飞打量着这枚玉器丹，丹药是从卓境那里得来的，应该对自己也有效吧？正当他准备尝试这颗玉器丹的时候，忽然小黑蹦了过来，抢过了玉器丹，一口把它给吞了。喂，那是我的东西。向北飞愣了下。他哪里想到小黑居然把玉器丹给吞了？那他拿什么来提高自己的修为？小黑惬意的伸出舌头舔了舔自己的爪子，一副满足的样子。但就在这时，一股奇异的气息从小黑的身上传来，小黑身上的气息在不停的蜕变着，隐隐有强悍的波动蔓延开来。向北飞惊异的看着小黑，这只吉祥物似乎从刚才弱不禁风的样子变了一个样子，而那股似有若无的威严气息很熟悉，因为他在许多老师身上见过。那是玉器境的气息。小黑居然先踏一步踏入了玉器境，不是吧？向北飞哭笑不得。这下有些尴尬了，自己还只是一个弱不禁风的普通人。小黑等下不会反客为主来揍他吧？汪汪！小黑欢快的叫唤了两声，然后眼咕噜一转，伸出小爪子在空中拨拉了两下。忽然一道光芒闪过，小黑的脚下出现了一本奇怪的书。这本书是褐色的，封面古朴，像是一本古书，有两道奇异的黑白气息隐约流转其间。封面上写着两个字：巨灵。巨灵，巨灵书，这是什么意思啊？向北飞觉得好奇，翻开了巨灵书的第一页。古朴的书页上浮现着一幅星辰图。每一颗星辰都极为暗淡，呈现为灰色。这些星辰在书上并非是固定的，而是像流光一样缓缓的移动。而在星辰的最中心，有一黑一白两道奇异的光团互相环绕着。在这光团之中，还有一行字：“阴阳二气始于空，化生万物皆为妙。”阴阳二气，向北飞盯着那黑白光团，在那么一瞬间，他整个人眼前好像猛地一晃，两道黑白光芒将他吸进去。转瞬间，他已经来到了一片漫天的星辰中。在那片星辰中，他好像看见了两个奇怪的小孩子。向北飞看不清楚这两个小孩子的样貌。但两人身上有着一股非常深沉的气息，令他心悸。哈哈，救他吧！那是一个童真的小男孩声音，顽皮而愉悦。
。向北飞十分好奇的看着两个小孩手里的东西，不知是不是错觉，那两人手里好像各自捧着一杯奶茶。救他救他，我们该离开了，赶时间呢。另一个小女孩催促着小男孩，刷刷，两道身影化作了黑白两气，消失在眼前。与此同时，所有的星辰在向北飞眼前跃动着，形成了一幅奇异的景象。望着璀璨的星辰，整个人好像陷入了空灵的境界，脑海里没有了任何杂念，只剩下了这些星辰。那些星辰似乎在牵引着他的感官，渐渐的，他感觉自己好像要与这些星辰融为一体。而就在他刚冒出这个想法的时候，所有的星辰忽然都收缩了回去，猛地窜到了体内，顺着他全身的经脉移动着，然后消失不见。向北飞眼前一晃，他发现自己仍然在房间里，四周并没有发生什么特殊的变化。二十八星宿吗？向北飞脑海里浮现出了这些星辰的来历，他以前学习过星宿的知识，在没有穿越过来的时候，他就对天文非常感兴趣，研究过28星宿。一个星宿里存在无数的星辰，但最具代表性的只有几颗，就好比28星宿之一的角宿，代表的星辰只有两颗，角宿一和角宿二。再比如抗宿，代表的星辰就有四颗。汪汪！小黑叫了一声，他张口一吐，吐出了一团白色的星光，星光落在了角宿一上，角宿一很快亮了起来。向北飞惊异的看着角宿一，这些星辰需要点亮吗？向北飞问道：“汪汪！”小黑又看向了向北飞手里的另一颗凝神丹，这丹药是来自杨华的系统奖励。向北飞迟疑的问道：“你想要这个？”小黑摇着尾巴，眨了眨眼睛。向北飞犹豫了下，把凝神丹给小黑。小黑吧唧一下，一口把凝神丹给吞下。向北飞嘴角一抽，这可是好东西啊！小黑就那样吃了，都不带拒绝的。不过考虑到小黑好歹也是跟着自己来的，他还是镇定下来，看看小黑到底要做什么。小黑很快又张嘴一吐，另一团白色的星光飘了出来，落在了角秀二上。而这个时候，角秀一和角秀二这两颗被点亮的星辰中间出现了一道细细的光线，把它们连在了一起。随即，一道光芒从中闪烁而起，化作了一道蛟龙的影子。向北飞脑海里很快知晓了这条蛟龙。二十八星宿分为四个方位，每个方位里有七个星宿，而眼前的这条蛟龙应该就是二十八星宿东方七宿之一——角宿——角木蛟。空中的角木蛟很快化作了一道虚影，转变为了一枚龟甲片。书上同时也出现了一行字：“角木蛟能力，触类旁通。”来源：周易。隐而深知，触类而长之，天下之能是必已也。能力介绍：通过龟甲占卜，可以通晓事物的本质，并学习之。向北飞惊异的看着这行字，目光又落在了龟甲片上，龟甲片化作了一道光芒，落在他的脑海里，他的感官瞬间变得无比敏锐。触类旁通，我是拥有了这个能力吗？向北飞内心十分惊讶，很想知道这个能力到底能给自己带来什么。他的目光落到了桌上的一根铅笔上，在铅笔上大约停留了十秒钟，在他的眼中，这根铅笔的所有信息都被他分解着，并形成一系列的信息。目光铅笔两克，笔芯为石墨和粘土，笔杆为椴木，已使用三个月零两天，最后一次使用时间为十五个小时前。制造方法如下。不仅如此，当他了解了这根铅笔的方式后，还一瞬间了解了其他笔的信息，包括钢笔、原子笔、中性笔，所有笔的制造方法和详细资料。触类旁通这个能力，似乎让他能够迅速的将笔这个类型的东西所包含的所有知识都完全掌控了。好强大的学习能力！向北飞心里一动，再次转向了墙上的瓷砖。当他将墙上瓷砖的构造和材料弄清楚之后，忽然就理解了其他瓷砖种类的知识，他只是点亮了角宿的两颗星，居然就获得了一个这么强大的能力。那若是点亮剩下的27个星宿，岂不是意味着他还能够拥有27个能力？小黑，点亮星宿的方法必须靠系统奖励这种东西吗？向北飞问道。汪汪！小黑歪着脑袋叫了两声，但是向北飞听不懂兽语，他不能确定小黑到底是否定还是肯定他的话。怎么和你交流这么费劲啊？向北飞叹了口气，但他忽然想到，自己既然已经拥有了触类旁通的能力，是不是意味着自己也能够学习小黑的语言？小黑。多叫两声，我需要弄清楚你的意思。向北飞盯着小黑，汪汪！小黑指了指自己，又指了指向北飞，然后开始手舞足蹈的比划起来。学习语言这种事，显然不是一蹴而就的，比学习铅笔的知识难多了。因为小黑就会一个汪，向北飞需要去分析他的音调，然后结合小黑的肢体语言来确定。你尾巴甩的那么起劲，甩尾巴，甩甩和甩同音。哦，这个意思是说我长得帅。向北飞认真的问道。小黑一脸懵逼的瞪着向北飞。那好，以后你甩尾巴就当做夸我帅了。向北飞乐呵呵的说道。小黑伸出一个爪子，指着桌子上的钟表，随即又把爪子指向向北飞的脸。向北飞若有所思地说道：“一个爪子，表脸，你这个手势是说从我的脸分析，我长得一表人才。”小黑，学习小黑的语言不算太难。小黑听得懂向北飞的话，但向北飞听不懂小黑的话，所以向北飞换了个方式，他说一句话，让小黑用他的汪言翻译。你用汪言夸我长得一表人才。向北飞道：“小黑，快点，我要学习你的汪言，这是非常严肃的事情。”向北飞说道。小黑一脸嫌弃。不情愿的，汪汪汪！当这个汪言出口，触类旁通的能力让向北飞的脑海里多了一些东西，就好像某些屏障被冲破了一般，他里清除了小黑的汪言。小黑的汪言只有一个发音，但根据汪言的快慢和声调以及汪音的间隔，有着不同的意思。于是他们的对话就显得很奇葩了。这样说来，我点亮了角宿，那么接下来想要获得另外一个能力
就需要点亮抗锈了。汪汪汪！那抗锈有四颗星，是不是我需要再得到四个别人的系统奖励？随便任何人的奖励都行吗？汪汪汪！哦，要和我同境界或高于我境界的系统奖励才行。那我索性不升级了，就以普通人的身份，使劲的去参与别人的系统任务，不就行了？汪汪汪！哦，不行啊！向北飞基本弄懂了小黑的意思。这个世界存在着充沛的灵气，能够吸收灵气化为己用，才是提升自己境界的关键。修道者想要吸收这些灵气，单纯靠自己的话提升修为很慢，所以他们用科技改造了人的基因，创造了系统这种东西，利用系统来协助人们吸收这些灵气。被改造过的系统基因会衡量每个人自身的情况，以不同的系统方式来帮助这个世界的人。所谓的系统奖励，其实是一种被系统改造过的灵气结晶。系统发布的每一个任务，其实都是宿主在完成任务的途中，由系统去吸收这些灵气，然后将灵气转化为不同形式的奖励。无论是玉器丹还是凝神丹，本质上都是根据宿主的身体条件而形成的，适合宿主吸收的灵气结晶。也就是说，在系统的世界里，灵气才是关键。而向北飞没有办法觉醒系统，他只能依靠最纯粹、最原始的修炼方法来提升。那本书上的每一个星宿，其实都是需要靠灵气结晶来点亮的。所以，小黑会将那些被向北飞拿走的系统奖励，重新转化为灵气结晶，注入到28星宿的书上。因为对向北飞而言，别人的奖励是什么不重要，对他而言都是灵气结晶。但因为不同的能力需要的灵气强度是不同的，所以更强大的能力需要更多的灵气才能施展那些能力。书上给他提供了一门修炼的功法，名为混沌阴阳诀。这门功法极为复杂，需要靠自己修炼才行。别人提升境界可以依靠系统的加持，比如一枚玉器丹就可以直接让人迈入到玉器的境界。但向北飞不行，这种直接提升修为的奖励对他是无效的。也就是说，即便他服用了玉器丹，也没有办法达到玉器境。他需要脚踏实地，一步一步的靠自己修炼来提升境界。到现在为止，小黑都比他厉害。有得必有失，向北飞心态很好。这个下午正好放假，他得花时间来修习混沌阴阳诀。陆河高中校长办公室，奇怪了，那孩子真的只是 N 级系统吗？李南星坐在椅子上，看着眼前的那块雷石，眉头紧锁。这块雷石便是今天上午在测试的时候突然坏掉的雷石。李南星对这件事记忆犹新，因为当时雷石亮起了显示为 U 2级别的金黄色光芒，让他激动的难以复加。要知道，那可是传说中的 U 2系统啊！要是自己的名下学生觉醒了 U 2级别的系统，那他们陆河高中可是要在全国的教育界扬名立万的。最重要的是，他的如圣系统发布的任务已经越来越难完成了。目前他的修为也停滞很久了。若是自己管理的学校出现个 U 2系统觉醒者，再好好培养的话，帮助自己的天才学生闯出一番名堂来，那么他也会踏入一个新的境界。可惜最后居然只是空欢喜一场。上午他已经检查了一遍，发现雷石没有反应，以为真的是雷石坏了。可是系统觉醒仪式过后，他越想越觉得不对，于是便把这块雷石拿来再检查。李南星伸手触摸着那颗雷石，手中有一道奇异的光芒闪烁着，身上的灵力没入到了雷石中。一分钟过后，滋啦！空洞洞的雷石忽然亮起了蓝色的电火花，电火花在雷石上愉悦地跳动着，噼里啪啦，甚是清脆。李南星脸色一滞，这雷石，雷石没有坏啊！他的心又跳动了起来。难道说？李南星连忙从后面的柜子里取出一个玻璃罐子，玻璃罐子被密封得紧紧的，里面不时的有蓝色的雷电闪烁着。雷石是一种高科技产品，能源引自域外荒境。这种雷电在域外荒境里很常见，收集起来并不算难，每所学校储备量都很多。用来觉醒系统天赋的雷石能源耗尽的时候，就需要用这备用的能源来充能。李南星把玻璃罐插入到雷石的凹槽里，再一转，雷石顿时震动了起来，哗啦，雷石恢复如初。果然，果然是没电了吗？李南星喃喃自语。今天早上觉醒仪式前，他特意把所有的雷石都充好了电，一块雷石至少能够觉醒100个学生，每个班级大概就50人左右，一个班级一块雷石，正常来说不应该会耗尽雷石的能源。李南星看着自己的如圣系统界面，说道：“帮我调出向北飞的资料来看他的座号。如圣系统中储存着李南星学校的所有学生资料，向北飞的入学信息也在其中。”很快，系统界面上出现了一行字：“向北飞 ，N 级系统觉醒者，班级座号37。是他们班级第37位测试的。那不可能会把雷石的电能耗尽的才对。”李南星越想越觉得匪夷所思。难道说他的系统等级太强大，超出了雷石所能够承受的范围？李南星脑海里冒出了这个念头。可是很快，他又推翻了自己的猜测。不对，天赋最强大的系统便是 U 2级别，应该不是这个原因。李南星对这一点非常肯定，自己的如圣系统非常特殊，完全能够分辨得出每一个学生的系统天赋等级。翻阅了今天如圣系统的系统值，门生柳千柔觉醒 S 级天赋，你的声望加一千；门生卓静觉醒 S 级天赋，你的声望加一千；门生张天觉醒 R 级天赋，你的声望加一百；门生向北飞觉醒 N 级天赋，你的声望加十。向北飞给李南星的如圣系统加的声望只有十点。这说明向北飞确实只觉醒了最普通的 N 级系统，难道真的只是个乌龙？李南星皱着眉头，他实在想不明白，只能把这件事归咎到乌龙。他所管理的学校出来的每一个学生，觉醒系统后都会给他增加声望值。他努力工作了一辈子，成为了一所高中校长，可以说都是为了这声望值。
，境界越高，升级所需要的声望值就越多。今天尽管觉醒了二十一个 S 级天赋的学生，一百多个二级，但这远远不够让他晋升下一个境界。学校的学生越多，给他增加的系统值自然就越多。但是教育这一块，九州联盟管得很严，要扩招学生并不是那么容易，所以他只能从学生质量这方面下手，尽量的把学生培养起来，让他们将来能够有出息。一般来说，即便学生毕业了许多年，但是闯出了名堂，也会给他增加声望。那些 S 级的潜力自然非凡。但 N 级的学生逆袭成为人上人也不少，这么多年的教育经历让他深知这个道理，所以他不会看清任何一个成绩差劲的学生，尽量都做到一视同仁。对他而言，最好是每一个陆河高中出来的学生，未来都能成为精英才好。真希望他是个 U 2级别的天赋啊！李南星看着向北飞的资料，心中惋惜。出现一个 U 2天赋得到学生，至少能够给他增加100万的声望，那得到的系统奖励恐怕会是史无前例的丰厚。感悟这个世界的灵气，对向北飞来说似乎并不难。他运转了一遍混沌阴阳诀，体内隐约流淌着这一丝微弱的灵力。这些灵力遍布全身经脉，感受着他的体质，整个人似乎焕然一新。这就是玉气境吗？向北飞站了起来，伸了个懒腰，靠着自己修炼踏入玉气境。他花了大概十个小时。玉气境是修道者的基础，像那些 S 级系统的人，一般来说第一个任务就能够踏入玉气境。其他二级系统和 N 级系统的人，只要肯努力去做任务，也能够在几个月内成为玉气境的人。除非是那种任务难得不可理喻的系统，否则正常人一年内都能够成为玉气境的人。只不过大部分人踏入玉气境后，差距就会出现了。很多人一辈子可能都会止步在预期初期，也可能十年才会踏入到预期中期，这得根据系统任务的难度来区分。向北飞抬头看了窗外，天已经黑了。他从昨天下午一直修炼到晚上，走出卧室，发现爷爷已经睡了，但给他留了晚饭，用电饭锅保温着。向清德知道向北飞刚觉醒系统，需要摸索自己的系统，所以他没有来打扰向北飞。向北飞扒拉了下晚饭，然后倒头就睡。第二天一大早，向清德照例做了早饭，便去菜市场了。向北飞吃过早饭，朝学校走去。一路上，他都在打量着行人的系统。他喜欢去观看每个人的系统，很多系统其实都很有趣，虽然没有什么很强大的战斗力，但也能有所成就。诸如 N 级网红系统，它的宿主是一个下巴尖的能开核桃的美女。系统的任务是以粉丝数作为增强自己实力的标准，目前看他的粉丝数才达到两万。在经过医院的时候，医院门口有一些刚上班的医生，虽然还没有穿白大褂，但向北飞在人群里一眼就能够分辨得出来。一个年轻的男子戴着眼镜，急匆匆的从公交车下来，他觉醒的是手术直播系统，系统的终极任务是成为医学界的泰斗。其他医生的系统也大多和医学有关，比如妙手仁医系统、最强牙医系统。来到学校后，向北飞拐上了楼梯，在前面的楼梯口看见了一个熟悉的人，是昨天第一个觉醒了 S 级系统的天才少女柳千柔。柳千柔觉醒的是备胎掠夺系统，每寻找一个备胎和备胎交流，都能够得到备胎的力量。此时，他的任务界面上显示已经有了21个备胎，好强大的交际花！向北飞不由暗自佩服，才一个下午加一个晚上，柳千柔居然就得到了这么多备胎，也不知道他昨天去什么地方交流。柳千柔外表孱弱文静，看上去人畜无害，一双楚楚可怜的大眼睛，让人很有保护的欲望，任谁都无法将她和心机这个词联系在一起。此时，她估计是在寻找第22个备胎。向北飞看向正在和柳千柔交谈的男生，那男生长得一表人才，是五班一个小有名气的班草，名为潇洒，也算年段里的风云人物。潇洒外表风神俊朗，鼻梁挺拔，相貌堂堂，站在人群里都能被人一眼关注到。他的家境很好，身上衣服都是名牌，能说会道，很得女孩子欢心。两人倚靠在栏杆上，清晨的风吹拂着两人的发梢。刚刚升起的阳光照在他们的身上，勾勒着他们的身影，清新而温和。你为什么总是这样看着我？柳千柔低着头，脸微微有些红。潇洒温柔的笑道：“你应该问自己，为什么会长得这么好看，让我舍不得移开目光。”他的声音低沉而殷实，有着一股难以抗拒的磁性。柳千柔脸已经红透了，她用手捂住自己的脸，从指缝里偷偷的看了一眼潇洒，又赶紧捂住自己的眼睛，就像一个不谙世事的女孩，忽然被人追求，有些手足无措。我怎么知道你说的是不是真的？柳千柔羞涩问道。潇洒伸出手，握住了柳千柔的手掌，明亮的眼眸里倒映着柳千柔的身影，仿佛这女孩就是她的全世界。清晨的阳光如此温煦，却不及你的回眸一笑，我怎么会骗你呢？他把身子微微靠近柳千柔，轻声道：“做我的女朋友，好吗？”质朴而敦厚的低语在柳千柔耳畔回响，对女孩子而言，满满都是安全感。柳千柔看上去好像十分纠结，她摇头道：“快要毕业了，我想以学业为重，考个好大学，这样吗？”潇洒似乎有些失落。柳千柔压低了声音，抬起头望着潇洒的目光，以为他要放弃。又急切地道：“但是如果你能等我的话，在毕业之后我会考虑的。”潇洒听到柳千柔的话，笑了起来。他的笑容有一种特殊的感染力，宛若春风拂面般。“好，我能等你，哪怕等到海枯石烂，我都会等你。”两人的情话听得向北飞一愣一愣的，多么青涩而质朴的爱情啊！两颗年轻的心撞出了灿烂的火花，可歌可泣。如果不是向北飞看见柳千柔的系统面板在飞快上涨的话，你有了一个 S 级备胎，备胎值加一，你与 S 级备胎交谈，你掠夺了备胎的交际能力。你的交际能力加二十，你与 S 级备胎握手，你掠夺了备胎的臂力，你的臂力加二十。潇洒显然也是 S 级系统
，而萧飒竟然能够加二十点，难怪柳千柔会找上萧飒。向北飞把目光从柳千柔的系统上移开，看向了萧飒的系统。宿主，萧飒 ，S 级舔狗系统，境界玉器初期。萧飒的系统面板也在飞快的上涨。你成功捕获了 S 级天赋柳千柔的芳心，收获了对方的好感。你与柳千柔握手，你掠夺了对方的气质，你的气质加二十。你夸赞了柳千柔，你掠夺了对方的魅力，你的魅力加二十。向北飞看了看萧飒，又看了看柳千柔，顿时傻眼。这两人的系统，一个备胎系统，一个舔狗系统，互互相掠夺，朴实无华的爱情，竟是这样的让人感动。泪目，看来我昨天的想法是错的。向北飞感叹，舔狗也不一定真的舔到最后一无所有，只要有系统，就能给他舔出个朗朗乾坤。萧飒和柳千柔两个都是年级里有名的人物，昨天又都觉醒了 S 级系统，被大家所熟知，可以说这两人现在算是风云人物了。但柳千柔没有答应和萧飒在一起，是因为她必须放长线钓大鱼，向他的系统是寻找备胎。而不是寻找真正的男朋友。如果直接就答应了和潇洒在一起，双方确定了关系，那么其他正直的男生对他就会望而却步，他在寻找备胎就有阻碍。可如果一直不确定关系，只是吊着对方的胃口，让所有男生都认为自己还有竞争的机会，这样他也能够完成系统的任务。柳千柔就是打着纯真女孩的人设，收割着他的备胎。所以今天 S 级天赋的潇洒找上他，他没有多想就答应了。但估计他自己都没有意识到，潇洒也是打着自己的如意算盘而来的。潇洒觉醒的乃是 S 级舔狗系统，柳千柔这样的女孩，天赋高，长相好。他没有任何迟疑，直接舔，所有人都只能看见自己的系统，而没有办法看见别人的系统，所以柳千柔和潇洒都不知道对方的系统是什么，也因此，他们到现在好像都没有发现自己身上发生了什么事，反正是你情我愿的事情，都为了任务，谁也不欠谁，真希望他们两个在一起呢。向北飞很想看看这两人的系统到后面会发展成什么样子，两人互相掠夺的东西不尽相同，而且系统好像也没有意识到对方的系统把自己宿主某方面的素质给掠夺走了，对这方面都没有提示。如果他们在一起，一个疯狂地舔。一个欲迎还拒，不知道最终谁更胜一筹。向北飞正在兀自感叹着，柳千柔和潇洒两人已经含情脉脉的分开，三步一回眸，五步一晃手的往各自的教室走去。在拐角处，柳千柔正好遇到了向北飞，他心里忽然一怔：“咦，这不是七班的那个叫向北飞的人吗？”柳千柔多看了向北飞两眼。昨天雷石出问题的时候，向北飞可谓是在全校出了名。要知道，向北飞的雷石发出了象征着 U 二级别的金黄色光芒，这光芒一出，全校瞩目，以为一个绝世天才要在陆河中学诞生了。大家都迅速的打听着这个人是谁，结果只是闹了个乌龙。所有人对向北飞都抱有幸灾乐祸的心理，毕竟谁也不希望别人觉醒的天赋比自己好。最后，向北飞只是觉醒了最差劲的 N 级系统，让所有人心里都平衡了些。而向北飞这个名字恰好也就被人记住了。柳千柔认出了向北飞，想到对方只是 N 级系统，心底有些不屑。一个 S 级的潇洒，掠夺的能力要比 N 级的觉醒者强太多了，好吗？只不过考虑到自己还只是新手，不应该太挑剔。蚊子腿再小也是肉。嗯。不能嫌弃任何一个潜在的备胎。昨天他经历了人生的大起大落，今天恐怕心情会很差。要是我趁虚对他示好，应该只要三言两语就能成功把他发展成我的备胎吧。柳千柔心里琢磨着，任何人要是有像北飞那样的遭遇，恐怕很难淡定，以为自己要当绝世天才，走上人生巅峰，万众瞩目了，结果被打回原形。心智不坚定的人，恐怕直接就疯了。哪怕不疯，精神也会恍惚。那么现在肯定是他心理防御最弱的时刻。如果去安慰他，他恐怕会对自己感激涕零，转而从心底产生仰慕之情。最后就会死心塌地的成为备胎，自己就多了一个可以掠夺的对象了。早上好，向北飞。柳千柔朝向北飞露出一个淳朴的笑容。你认得我？向北飞疑惑道。现在全校谁不认识你呢？柳千柔说道。哦，这样啊。向北飞恍然，看来自己真的是出名了。估计一大堆人等着看自己笑话。没事，稳住，不慌。柳千柔认真的说道。昨天的遭遇，你肯定很难过。我真心希望我们学校能够出现一个 U 二级别的天才，这样他就能够成为我们学校的标杆，成为我们这些人学习的榜样。真心希望个鬼哦！你说的对，向北飞漫不经心的应道。但你不要气馁，校长昨天说了 ，N 级觉醒者逆袭的范例数不胜数，只要有恒心、有毅力，对未来充满希望，积极向上，就一定能够取得一番成就的。柳千柔的声音掷地有声，鼓舞人心。向北飞愣了一下，他明白了，这女孩想要把自己发展成她的备胎。柳千柔说的如此恳切，要不是向北飞能够看见别人的系统信息，她差点就信了。不过成为你的备胎有什么好处呢？向北飞查看着对方的系统奖励，你的奖励得能吸引我。我才能考虑配合一下，成为你的潜在备胎，不然还要被你白白掠夺走各种力量什么的，多吃亏。在柳千柔的系统面板上有下一阶段的任务目标和奖励，备胎值达到三十，可以得到一本 S 级修炼身法秘籍，用于提升身体的敏捷度。接下来掠夺备胎的敏捷能力值增加一点，掠夺备胎的敏捷能力值增加一点，也就是说，本来只掠夺一点敏捷值，接下来会掠夺两点。小黑，这个修炼身法的秘籍能够点亮星宿不？向北飞看着肩膀上的小黑，别人看不见小黑，他也能够在脑海里和小黑交流，不能。小黑奶声奶气的汪道，学会了小黑的汪言
，现在向北飞已经可以在脑海里将它翻译成自己所知的语言了。这个奖励没用吗？向北飞有些失望，因为接下来要点亮星宿，需要的灵气结晶强度更高，也就是说，从别人这里得到的奖励要求也更高。如果向北飞要点亮第一星宿的话，这本秘籍也许还行，但要点亮第二星宿，柳千柔的这本秘籍显然不够格，那就很遗憾了。那我能学习这秘籍吗？向北飞又问道。毕竟也是 S 级的秘籍，提高身体敏捷的东西，学了没用，它不适合你。不过你可以把这些奖励都收集起来，全部化作灵气结晶，只要灵气结晶够多，就能够点亮星宿。小黑欢快地说道：“这倒是不错，只是如果自己要配合成为对方的备胎，就会被对方掠夺走身体各方面的素质。”向北飞在思考这种交换值不值，他都没有多少修为，被柳千柔掠夺走那些力量，感觉很亏。这个时候，柳千柔又出声道：“向同学，一定不要放弃希望哦，要再接再厉。如果有什么困难，可以来找我。”柳千柔已经把姿态放得很低了，她一直在盯着自己的系统面板。我都这么温柔体贴了，怎么还不成为我的备胎？你个傻子，快仰慕我，我还赶时间呢。他有些不耐烦，要不是为了度过新手期，他才不会对这种 N 级的人废话。向北飞则是在询问小黑，这掠夺一点力量相当于多少？我有多少点力量可供他掠夺的？小黑说道，按照对方系统的换算，普通人的力量大概等于500点，预期期等于 1,000 点。1 0 0 0点被掠夺走一点倒是不痛不痒，那被掠夺走的力量，我还能恢复回来吗？向北飞问道：“可以，不过我昨天吞的灵气结晶有剩余，可以转化为三百点系统值，这些你可以拿去抵消。”小黑汪汪道：“行吧，既然如此，那就勉为其难了。谢谢柳同学，没想到你这么关心我。”向北飞看着柳千柔，一脸诚恳。他已经确定过了，自己可以自主选择是否参与到别人的任务中去。柳千柔的系统面板上出现了一行字：“对方向你表示了感谢，你有了一个潜在备胎，备胎值加一，请努力将它发展为你的正式备胎。你与潜在备胎交谈，你掠夺了对方的交际能力。”你的交际能力加一，哪里，哪里，大家都是同学，互帮互助是应该的。柳千柔朝向北飞露出一个温柔体贴的笑容，可是她的眼底却闪过一丝轻蔑的神色。哼，要不是为了系统，我会关心你这种 N 级觉醒者，也不照照镜子，我这种 S 级的天才少女是你能高攀的。你这可悲的家伙，被卖了还不知道呢。柳千柔心底不屑的嗤笑一声，但表面上依旧小鸟依人，温文尔雅。潜在备胎只是意味着有可能成为备胎。这种关系不稳定，掠夺的能力不多，任何男生都有可能成为他的潜在备胎，但正式备胎才是他要发展的对象。他的备胎值已经到了二十三个了，再找七个备胎就能得到那本功法。此时任务要紧，他得赶紧去物色下一个对象去。向北飞耸了耸肩膀，他当然清楚柳千柔在想什么。这种外面甜美的女孩，城府深着呢。不过他也无所谓，等柳千柔再找到七个备胎，那本功法就是自己了。以他的能力，今天应该就完成了吧？对了，小黑，如果他完成了任务，我不在他四周，奖励还会到我这儿吗？向北飞问道：“小黑晃着尾巴，悠哉的汪道，一定距离内，快递包邮，真棒！包邮这两个字听着就很舒服。”向北飞不由想起每次在网上买东西的时候，同一件商品，一家店卖89元，但加10元邮费；另一家卖99元，但是包邮，他肯定会选择后者。不为别的，就为包邮。实在，向北飞很快就来到自己的教室，教室里已经有十来个人了。大家昨天都觉醒了系统，大部分人神色都挺兴奋的，想着怎么完成自己的任务，但也有些人愁眉紧锁，似乎自己的系统任务有些艰难。向北飞的前桌陆泽觉醒的是二级地下城系统游戏类型的系统，以打游戏通关来完成系统任务。这是一种虚拟游戏，它会被系统带到相应的游戏场景里去。每通一关，系统会给予相应的奖励。新手期每天有十条命。向北飞去查看对方系统面板的时候，发现陆泽已经通了六关了，但今天的命都花完了。看样子昨晚是熬夜爆肝。他现在有些苦恼，自己通六关的系统奖励还远远不足让他踏入到预期境。向北飞在想，这种系统自己能否去参与呢？如果有机会帮他一起打个游戏也不错。他想要了解每个系统的特性，这样在系统的世界里生存，心里也会有底。不过自己和陆泽关系不算太糟糕，他倒是不会去打陆泽系统奖励的主意。即便得到了奖励，他也会还回去。早，孔修文打着哈欠坐在了向北飞身边，把书包往抽屉里一塞，趴在桌子上唉声叹气。早，向北飞看着孔修文的系统面板，发现他总算完成一个任务，也就意味着他掉了五根头发。当然，和15万根头发相比，只是杯水车薪。看你没精打采的，你是不是熬夜了？向北飞问道。孔修文顶着黑眼圈说道：“你打死都不会相信我昨晚干啥了。”他揪着自己浓密的头发，又是感伤又是疲倦。到现在，他还不能接受自己觉醒了光头系统的事实，肯定是做系统任务了。大家都一样。”向北飞说道。“其实他昨晚睡得蛮香的。”“是啊，我要困死了，熬夜学习呢。”孔修文无精打采的说道。向北飞看着孔修文的系统商城，孔修文的光头系统做任务时掉落的头发是可以当做货币在系统商城兑换的，一根头发可以兑换一滴提神药水。五根头发可以兑换一枚预期丹，而孔修文此时已经是踏入到预期境了。S 级系统就是强大。到目前为止，向北飞见到的所有 S 级系统觉醒者，都在一天之内成为了预期境的修道者。
，包括柳千柔、萧飒和孔修文。至于班长卓静，向北飞抬头在班级里扫视了一眼，看到坐在前排的卓静，昨天这个家伙为了求赞，特意在他面前虚情假意的炫耀了一番。向北飞实在看不过，就笑纳了他的系统奖励。不过他突然惊讶的发现，卓静竟然也踏入到玉器境了。这家伙的玉器丹没了，还能达到玉器境吗？向北飞忍不住去看了看卓静系统发布的任务。拍一段狂野的视频上传，在网络社交上获得500个赞。此时卓静的赞赏值有619个了。什么视频能够让他在一夜之间得到619个赞？向北飞十分好奇。他点开了对方上传到系统面板的视频，看了一眼，然后愣了一下。在视频中，卓静身穿一身黑色女装，粉底涂了厚厚的一层，分外妖娆的在镜头面前嘟着嘴，长长的睫毛眨呀眨，用变声器化作甜美的萝莉音，唱着一首《飞向别人的床》啊！这够狂野。向北飞没有看下去，他需要洗洗自己的眼睛。这家伙平常好歹也是一个身高马壮的大男生形象，居然会去拍这种视频，感觉自己再也不能直视这个家伙了。而且看着静的样子，好像并没有觉得羞耻，相反还很享受的样子。人心隔肚皮，卓静觉醒的是 S 级赞赏系统，这种东西刷赞是没用的，必须要实打实的按真人来计算。这一段神奇的视频一发布，一夜之间就收获了600多个赞。而卓静的赞赏值也是一种货币，他用500个赞在自己的系统商城里兑换了一枚玉器丹，也因此卓静第一个任务失败了，但仍然靠着第二个任务。踏入到玉器境 ，S 级系统的人初期做任务比普通人简单多了，这也是为什么天赋越高的觉醒者未来成就越大的原因。向北飞把自己的目光收回来，他很想再去给卓静的视频点个赞，这样一来，对方下次的奖励应该又要包邮到自己这里了。不过向北飞还是忍住了，因为向北飞给视频点赞的话，卓静的系统是会收到提示的，一次奖励不见了，可以说是系统出问题了，卓静也不会联想到向北飞身上。但次数多了，卓静肯定会发现每次奖励消失都有向北飞的参与，到时候肯定会怀疑的。薅羊毛不一定要在同一只羊身上下手，多给其他羊一些机会，或者换季了再薅。向北飞把目光收回来，他在和小黑交流着，而一边的孔修文已经趴在桌子上打起了呼噜，鼾声震天。昨晚熬夜看上去让他睡眠严重不足。上课铃声响起，班主任杨华走进了教室，班级很快就安静下来。这一安静，孔修文的呼噜声就显得很刺耳了。杨华皱起眉头，眼中闪过一丝怒气，居然敢在他上课的时候睡觉，这可是批评的好机会。可是等他目光落在了孔修文身上的时候，眼中闪过一道异样的神色。此时，班级所有人都朝孔修文望去，有些人幸灾乐祸起来，想知道班主任到底会怎么批评孔修文。向北飞用胳膊肘晃了晃孔修文，小声的提醒孔修文上课了。孔修文迷迷糊糊的睁开眼睛，看见班主任，打了个机灵，连忙坐直起来。但接下来，杨华的话却让所有人都大跌眼镜。孔修文啊，昨晚肯定很累吧？没事，你若是觉得累，可以再睡一会儿，不打紧。杨华关怀的对孔修文说道。孔修文张大了嘴巴，眼珠子差点瞪出来，还以为自己是听错了。班主任居然肯让他在自己的课堂上睡觉，其他同学也是一脸羡慕和嫉妒。其实他们大概也清楚了班主任为什么变脸这么快的原因。孔修文成绩虽然渣，但是他是 S 级系统的觉醒者。孔修文和向北飞以前都是班级吊车尾的学生，平常学习成绩极差，每次都是杨华批评来增加自己系统值的对象。可以说，单单向北飞和孔修文两人就给杨华增加了不知多少教师威望值。但杨华今天看孔修文却是无比的顺眼，原因无他，只因为昨天孔修文觉醒了 S 级系统，让他增长了500点教师威望值。一次涨五百点，可比每次批评涨个一点来得快多了。二级失道系统的教师威望值可不仅仅是批评学生才能涨的，平常有时候学生对他感激或是敬仰的话，也是能够上涨的。但杨华认为，教导学生靠感激和敬仰上涨威望值太慢，所以他喜欢用批评来树立自己的威信。只不过面对 S 级系统的孔修文，他现在可不能再批评了。S 级系统觉醒者未来肯定是有一番成就的。杨华本身只是二级系统觉醒者，孔修文超过杨华只是时间问题，所以杨华要转换态度，他准备让孔修文感激自己。杨华对孔修文继续说道：“孔修文，你现在是 S 级系统觉醒者，得好好听课。我给你重新安排个座位，你和卓静坐到一起怎么样？”杨华非常平易近人的关照着孔修文。孔修文愣了一下，每天都批评他的班主任，忽然对他如此关切，这让他很不自在。不，不用，孔修文连忙说道：“他平时就讨厌卓静的作风，这家伙平常没少讽刺他和向北飞两人，根本就合不来。那怎么行？你和向北飞坐在一起，他会严重拖你的后腿的。你应该和卓静一起坐，这样可以相互促进。你们都是 S 级的天赋，可以交流彼此的心得。”杨华体贴的说道：“你未来前途无量，可不能被向北飞给影响了。我得对你们负责。他这种人烂泥扶不上墙，和你是不能比的。”杨华想起向北飞就来气。昨天自己的系统出现故障也就算了，本来以为向北飞是被埋没的人才，要觉醒传说万中无一级别的 U 2系统了，他都做好自己的教师威望值增加个几十万点的准备了。但结果却是让他空欢喜一场，这让他十分不满。要是向北飞能够觉醒 U 2系统，他绝对会对向北飞笑脸相迎，哪怕向北飞旷课，他都不会说什么。但是向北飞只是个 N 级。杨华发现向北飞头发的问题，便喝道：“向北飞，昨天我都让你去理发了，你为什么今天还没理？你批评了向北飞，教师威望值加一。”向北飞摸了摸自己的头发，昨天大家刚觉醒系统，向北飞哪里记得这件事？
。向北飞无所谓的听着杨华的话，没有表示什么，只是安静的看向杨华的系统界面。任务目标：教师威望值达到一万五千，可兑换一枚气血丹。备注：气血丹可以在一定时间内提升自己的实力，和超过自己一个小境界的人对抗。真是好东西，包邮呢。向北飞自言自语道。杨华还在等待孔修文的回答。孔修文对于杨华180度的态度转变，还没有回过神来。半晌，孔修文摇了摇头：“不用了，老师。”我习惯坐在后面和向北飞一起，挺好的。杨华瞥了一眼向北飞，继续说道：“你和他根本不是一个层次的人，和他坐一起对你没什么好处。”孔修文再次摇头：“不用，谢谢老师的好意，但真的不用。”他说完便坐了下来，朝向北飞伸出大拇指示意了一下。杨华看见孔修文拒绝了他，有些不悦，但没有再表示，而是说道：“向北飞，你该庆幸有个 S 级天赋的人愿意和你坐一起，但你自己心里得有点分寸，别把人家给影响了。我会一直盯着你的。”向北飞没有在意，只是安静地看着自己的书。杨华又像往常一样。在上课之前，他都会去挑别人的毛病，长一些教师威望值再说。二二级系统的学生，他都放过，就专门挑那些 N 级的学生批评。放心，不用理会他，以后我罩着你。”孔修文小声地说道。向北飞笑了笑。孔修文和他从小一起长大的，这家伙虽然觉醒了 S 级系统，可以说是一步登天，但没有嫌弃他这个 N 级觉醒者，相反还很仗义。昨天本来还打算把觉醒的丹药给他用来着。这样的人值得真心与他做朋友。你加油。”向北飞说道，“一起加油才是。我现在可不一样了，偷偷告诉你。”我已经到了预期境，是个正式的修道者。以后有人欺负你，尽管来找我。等我发达了，我带你一起飞。”孔修文豪气地说道。“好。”向北飞点头。他没有告诉孔修文，自己这个 N 级系统的人也是预期境的修道者。班主任杨华长了一波威望值之后，才开始上课。大家都已经觉醒了系统，昨天给你们放假半天，想必大家对各自的系统也已经有所了解。接下来要怎么完成系统任务，就是你们的选择了。但我这里要提一点。”杨华清了清嗓子，继续说道：“我们联盟的高考是在七月份，现在是五月份了。”两个月后就是高考，但在高考之前，要确定你们想考文道大学还是武道大学，这很重要。被系统改造的人，为了在这无边无际的荒径中生存下来，每个人都能够在系统的帮助下进行修炼。只要踏入预期境，就被称作修道者。修道者又被分为武道者和文道者，因为系统种类不一致，有些系统偏向武力，有些系统偏向于智略，所以高考后，高考生可以根据自己系统的特性选择武道或是文道大学。武道类型的大学注重于实战，大学毕业后可以从事类似拓荒者以及城市保卫者之类的职业。文道类型的大学则偏向于生活各行各业，包括经商、行医或是服务业、娱乐圈。这个世界最看重的是武道，很大一部分原因在于域外荒兽经常会袭击人类的城市。如果没有武道者去应对的话，人类的社会很难有安全保障。所以武道者的地位是相当高的。当然，这不是说文道者就不厉害，很多文道者的系统也很强大，战力不下于武道者。成为武道者或是文道者没有那么清晰的界限，只是在选择大学的时候，最好要根据自己的系统来选，因为武道大学和文道大学。能够给学生提供的培养条件是不同的，相对来说，武道大学更注重实战，提供的教学条件就比较苛刻，要去域外荒境里历练；而文道大学实战的机会不多，更注重于生活中的琐事，教学条件就比较多元化。只有选择符合自己系统特性的大学，才是真正的好大学。你们刚觉醒系统，这几天要好好思考自己系统更倾向于哪一方面。你们自己的系统大致类型是什么？要自己确定好，千万不要头脑一热，自己的系统属于职务行业的，结果跑去报考武道大学，只会耽误自己的前程。”杨华严肃地说道。向北飞想起了他曾经的那个世界，这和以前高考的时候报考什么专业似乎差不多。以前的世界没有系统，报考专业的时候大都是参照家长的意见。有些家长希望自己的孩子将来做医生这种体面的职业，所以就强行让孩子去学医，结果孩子压根不喜欢学医，大学几年学得浑浑噩噩，毕业了只能去卖药或是转行。还有学生因为没有报考上自己想去的专业，结果被调剂到其他专业，面对自己不喜欢的专业又无法达到转专业的条件，自暴自弃，毕业等于失业。但在这个系统的世界，这样的问题就会减少很多。因为大家都是根据自己的系统特性来报考大学，目的性很强，家长也不会强制孩子去报考自己不喜欢的专业。只要学生自己不投铁，正常来说都能考个合适的大学。老师，那要是无法分辨自己的系统适合文道还是武道，还怎么办？孔修文举手发问。孔修文的光头系统是 S 级的，但他这个系统没有办法确定走哪条路，似乎文道也可以，武道也可以。杨华看见是孔修文发问，便耐心的解释道：“这就是接下来我要说的，每个人都要接受一次系统择校咨询。从今天开始。”学校会安排经验丰富的系统辅导员，一对一的来帮助你们了解自己的系统。你们不需要告诉辅导员自己的系统是什么，只需要向辅导员询问自己不懂的问题即可。辅导员会保护你们的隐私，不会将谈话内容泄露出去，这点你们可以放心。所有参与咨询的辅导员都有分寸，不该问的都不会去过问。但你们自己也要学会斟酌一下问题。杨华的话让全班人都窃窃私语起来。大家昨天才觉醒系统，很多人连自己的系统具体是什么都没有完全了解透。系统择校咨询，这无疑是帮他们刚入门的菜鸟一个大忙。其实很多人的系统都能够直接确定自己要选择的大学，比如他们班的王丹同学觉醒的是养花系统，他就很清楚自己必须选择文道大学，还得是植物专业有关的学院。
。而王胖子的武王系统，他就得去选择文道大学中的艺术舞蹈学院。但像卓静的赞赏系统、孔修文的光头系统，或是柳千柔的备胎系统，以及潇洒的舔狗系统，这种系统类型并没有严格的界限，无论走文道还是武道，都可以用来完成任务。所以，系统择校咨询更多是面向这些摇摆不定的觉醒者。帮他们解答一些疑问，并确定自己未来的方向。向北飞，你的系统是偏向文道还是武道？孔修文转头道：“不好确定。”向北飞沉思着，他没有系统傍身，选择文道和武道没区别。不过他父母曾经都是拓荒者，也就是武道者。如果非得选择的话，他可以试试武道大学。我也不好确定。孔修文痛心疾首的揪着自己的头发，又说道：“你要不跟我一起吧？这样也有个照应。我们最好是去报考武道大学，因为武道大学对高考分数的要求比文道大学线要低。”我感觉以我们的成绩很难上好的文道大学。你 S 级系统有加五十分，对自己有点信心。我这文化课的成绩就是加五十分也没用啊。孔修文苦恼道：“那不一定。”班主任杨华不知道什么时候已经走到了他们身边，听到他们的交谈，说道 ：“S 级系统的人，哪怕成绩再差，都不愁没大学上。你可以去参加那些普通大学的自主招生，只要通过，那么文化课的成绩就不是那么重要了。”真的？孔修文十分惊讶。是，怎么说 S 级的人也是百里挑一的，联盟哪里会让你们这样的天才埋没呢？但具体招生规则如何，你需要去咨询辅导员，还可以与招生办的人联系，有时候可以面试录取。杨华对孔修文非常耐心，随即又瞥了一眼向北飞，在他眼里 ，N 级的向北飞文化课每次都不及格，已经没救了。一上午，向北飞把班级的所有人系统都认识了一遍，有些系统非常实在，比如他们班上的尤伟觉醒的是二级导演系统，系统终极任务是让他成为一个大导演。他现在就拿着一部手机在到处晃悠着，准备从快抖小视频拍起。再比如，向北飞不怎么说过话的一位女生，名为钱小璐。觉醒的是二级东施效颦系统，他的系统能力就是能够短暂的模仿别人的能力。班级里被人戏称“傻大个的黄汉”。觉醒的是 N 级捉鬼系统，这个系统有些奇怪，因为他需要穿越到各种恐怖电影里去捉鬼，捉到的鬼可以被他召唤来使用。只不过所有人都知道，这个家伙胆子很小，系统把他带到恐怖电影里，所经历的场景对他而言都是真实的。他昨晚进行了第一次任务，似乎被吓坏了。不过这些系统相对来说，还是比那些洗碗系统、氧化系统要好多了。系统择校咨询是按座号进行的，一次去五个。其他同学就需要好好在教室里复习文化课。向北飞也在学习。穿越之前，原先那个叫向北飞的人文化课成绩很差，但如今的向北飞可不一样。触类旁通是一个非常强大的学习能力，任何东西只要看一眼就能够在心里推算出来。潜意识的他对学习还是很上心的。虽然这里的学科内容和以前的那个世界不完全相同，但要掌握也不是很难。对他而言，用文化课的成绩考个好大学，心里有底。只不过该选择什么大学呢？向北飞看着刚刚发下来的大学招生手册。九州联盟分为九个州：冀州、兖、燕三州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、凉州、雍州。九个州各自拥有一个顶尖院校，都以州名立校。向北飞的陆河中学隶属于凉州管辖，在凉州之地，最厉害的大学自然要属凉州大学。这是一所综合性大学，名下又分为凉州武道学院和凉州文道学院。其他州的大学情况也是如此，诸如冀州大学、兖州大学、青州大学等。九所大学是联盟的常青藤院校。每一年的招生分数线极高，除了这九所大学之外，还有其他规模比较小的大学。这些大学规模和办学实力都不如九所大学，分数线就会低一些。九所精英大学里，几乎都是 S 级以上的系统觉醒者，还真是群英荟萃。向北飞在思索着自己未来的出路。两个月就要高考了，也需要确定出路。他没有系统，如果需要得到别人的系统奖励，显然去那种满地都是 S 级的精英大学比较好。S 级的系统奖励是非常可观的。以他现在的状态，正常来说分数不是问题，只不过。这九所大学的学费贵得吓人，一学年按照九州联盟的货币是十万元。精英大学里的教育条件是一流的，但相应的想要达到毕业的条件，很多开销都是无法避免的。向北飞的家庭靠着他爷爷卖菜，一个月也就两三千的收入，即便有抚恤金，这开支还是太大了。向北飞望着这十万元的学费，微微皱眉。如果他考上了精英大学，爷爷肯定会很激动，就是砸锅卖铁，肯定也要供着他去读书。但他不想让爷爷那么累，老人家也不容易。向北飞需要想清楚自己该怎么赚钱。算了。传到桥头自然直吧。下午又上了两节课后，系统择校咨询轮到了他。向北飞和孔修文一起朝办公室走去。他需要去咨询一下助学贷款这种事，十万元是一笔不小的开支。系统择校咨询的地点是在教学楼，那里围了不少学生，大家都在相互交流着。大部分人看上去很紧张。这些都是菜鸟觉醒者，即便有系统，也不能保证自己能够完全理解系统的属性。他们也需要别人的帮忙才行。负责系统择校咨询的辅导员总共有二十人，这二十人都是陆河高中的老师，每个人都给安排了一间单独的小房间。所有人的系统咨询都是全方位保密，除了老师，其他同学不会知道。我都还没有准备好问什么问题，你给我参考参考。孔修文揪着自己的头发说道：“你是 S 级觉醒者，可以问问辅导员，自己的系统该选择哪一个方向。如果要去那九所精英大学的话，机会大不大？”向北飞建议道。孔修文摇头道：“那九所精英大学我就不去考虑了
，我听说能够进那些大学的都是 S 级，进去了也是垫底。我还是尝试去其他普通大学好，最好是和你同一所大学。大学也是很现实的，九所精英大学先吃肉，把 S 级的学生都招走了，然后剩下的才轮得到其他大学来喝汤。所以除了九所精英大学外，其他普通大学 S 级觉醒者很少。孔秀文也想过，自己的能力在精英大学里肯定是要被吊打的。那么去普通大学，自己一个 S 级的地位肯定要比精英大学高。孔同学，你别气馁，我们才刚刚觉醒了系统，怎么能妄自菲薄呢？一个熟悉的声音在他们身后响起。向北飞转头一看，咦，这不是早上的寄件人吗？柳千柔，孔修文认出了柳千柔。很多人都知道柳千柔，不仅因为她是第一个觉醒 S 级系统的女生，也因为她是高三年段的断花，许多男生都暗恋着她。只不过柳千柔想要发展备胎，必须得去接触这些人才行。不好意思，刚才不小心听到了你们的谈话，但我觉得孔同学，你要对自己有信心，还没尝试过，怎么能放弃呢？柳千柔的声音充满了善意，还有意无意的对孔修文富有深意的眨了眨眼睛。是。是这样，孔秀文脸微微红了下。他成绩不好，以前柳千柔和他算是一个天上一个地下，高攀不得。但没想到今天柳千柔居然会主动找他聊天。他知道这大概率是因为自己觉醒了 S 级系统的缘故。向北飞眉头挑了挑，他当然知道柳千柔的意思。对方肯定早就把全校21个 S 级系统觉醒者的名单给打听过了。孔秀文必然也在他的猎物名单里。S 级的备胎给柳千柔提供的属性要比二级和 N 级来得多，一次都能掠夺二十。孔秀文这样的人，柳千柔自然不会放过。柳千柔看见了向北飞，也露出一个开心的笑容。你好，向同学，我们又见面了。你好，向北飞礼貌的点头。他的话音刚落，柳千柔的系统面板已经开始跳动了。你与 N 级潜在备胎打招呼，你掠夺了备胎的交际能力，你的交际能力加一，真不讲道理。向北飞看了眼柳千柔的系统面板，对方的备胎值已经到了28个了。孔秀文看见柳千柔，眼神有些恍惚，他结巴的说道：“柳同学，你，你也是来参加这个咨询的？是啊，我对自己的系统没什么底，有些手足无措呢。孔同学，你能给我提提建议吗？”柳千柔羞答答地看着孔修文，孔修文感觉自己整个人都飘然了。这可是年纪的女神啊，居然会向她这个成绩渣得一塌糊涂的人询问意见。孔修文感觉自己都精神了百倍。他正要回答之际，向北飞插了进来：“这种问题还是应该去问辅导员比较好，我们回答不了。”向北飞说道：“那你及前在备胎回答了你的问题，你的交际能力加一。”柳千柔的系统面板又跳动了一下。邪门！向北飞忍不住腹诽：“就回答个问题，都能被对方掠夺走交际能力。要是哪个备胎一天到晚陪着他说话。”指不定都被他榨干了。虽然柳千柔需要凑齐三十个备胎，向北飞就能收到邮件了，但他还是不能让孔修文成为柳千柔的备胎。别人他可以不管，孔修文该搭把手还是要搭的。孔修文还想说什么，但向北飞把他推向那边的队伍，催促道：“快，已经轮到你了，好好向辅导员咨询情况，我在外面等你。”柳千柔脸色划过一道阴沉，他都打听过了，孔修文平常成绩差，吊儿郎当，头脑也不是很灵光，又是 S 级觉醒者，像这种人很容易三言两语就能够被他发展为备胎，但没料到向北飞会来横插一脚。算了，我的是机会。柳千柔心底冷哼一声，又看着向北飞，这家伙敢坏我的好事，先掠夺你一些东西再说。他伸手撩拨了一下自己的头发，长长的发丝在空中飘荡着，发梢划过向北飞的脸颊，还留下一阵淡淡的清香。今天真是个好天气。柳千柔笑道。向北飞随便嗯了一声，这次系统没有显示。柳千柔蹙了下眉头，又温柔的说道：“明天就是五月二十号了呢，离高考只剩下两个月整了。九州联盟的高考时间是在七月份，现在才五月份。”柳千柔见向北飞不说话。再次细声细语地说道：“我刚才听同学们说，五月二十号是个非常特殊的日子，但他们讲了一大堆，我都不是很明白。向同学，你知道五百二十是什么意思吗？”“我知道。”向北飞应道。柳千柔拨弄着自己的指甲，又用一种天真的声音问道：“那你能跟我讲讲吗？我很想知道五百二十的意思了。”她就像是一个不谙世事,事的女孩，脸上写满了求知欲。向北飞点了点头，十分认真地说道：“嗯，没问题。我想想啊，五百二十，五是五个落实，落实经济结构调整，落实环境治理任务。”落实生态文明建设，落实联盟精准扶贫，落实九州安全保障。二是两个要，既要金山银山，又要绿水青山。零是对违法犯罪行为的零容忍，弘扬正气，人人有责。向北飞的声音铿锵有力。柳千柔，他整个人都凌乱了。这是什么回答？本来还想着这个 N 级备胎可能要说一大堆爱慕的话，结果没想到对方来了这么一句，把他都给整懵逼了。等他回过神来的时候，向北飞已经风轻云淡的转身离开了。向北飞才懒得去管柳千柔什么反应。本来他都没有打算和柳千柔有什么交集，是柳千柔自己打算来找他当备胎的，撞他枪口的，他也就随便附和一下，拿拿系统奖励什么的。向北飞走到一个人数比较少的队伍后面，前面只有两个人在排队，这两个人都在看着自己的系统界面，没有在意向北飞。他看了这两人的系统，向北飞又看向另外一个人的系统，那个头发有些卷曲的胖女生是四班的，不知道叫什么，但因为身材很胖，经常被人背地里调侃，所以他隐约有印象。这人觉醒的是 N 级卡路里燃烧系统，你行走了两公里，燃烧了自己幺幺零热量加幺幺零卡。你和刘平绕操场走两圈，帮他燃烧了44卡热量，加44卡。他的系统是收集卡路里。
可以用卡路里去兑换相应的奖励。这女生体重很胖，至少两百斤，但有这系统，只要为系统而奋斗，想不瘦都难。现在虽然胖得一塌糊涂，可明显是个潜力股。燃烧卡路里，帮人减肥也能变强。这不去开个健身房都说不过去。排在他前面的男生觉醒的是阿尔及彪形天下系统，这个系统看上去就很有逼格。彪形天下，压彪的吗？向北飞思考着这个系统要做什么。他可是看过武侠电影的，要知道古代的镖师相当帅气，执行押送任务。丢镖寻镖，在夺镖，与劫匪斗智斗勇，酣畅淋漓，让人看得热血沸腾。他瞅了一眼任务界面，对方已经完成了一次任务。替老师把作业本从教室护送到办公室，标志加一。哎，搬个作业本叫护送，整得这么高大上吗？等等，他忽然间想到，这个航标系统去送快递是不是要发大财？好家伙，这可是将来的快递大佬啊！向北飞感慨着，他又扫寻着其他同学的系统，二级和 N 级的系统大多比较奇葩，但他知道真正强大的系统肯定都是 S 级的。比如不远处刚走来的一个男生，名为骑兵，来自三班。他觉醒的就是 S 级召唤妖兽系统。骑兵的任务需要去击败荒兽，将其收服，然后可以召唤出来，用于自己的战斗。这人系统属性明显比其他人要强大多了，属于真正的战力型系统。不用想也知道对方将来要走武道，当一个拓荒者去域外荒境中厮杀。只不过骑兵目前正和柳千柔正在交谈甚欢，他不小心也成为了柳千柔的潜在备胎。啧啧，交往需谨慎。向北飞摇了摇头。S 级系统未来的成就都是不可限量的。但柳千柔都快把学校 S 级的男生都收了，真是可怕。学校目前只有21个 S 级系统觉醒者，向北飞已经都稍微了解过，但想要见识更多 S 级系统，只有去九所精英大学。这个时候，人群里走来了一个儒雅的老者，许多人都驻足，敬仰的看着这位老者。校长好，学生赶紧打招呼。李南星校长很受人尊重，他平易近人，对待学生温和又有耐心，深受学生的爱戴。向北飞朝李南星望去，接着有些惊讶。宿主李南星 ，S 级如圣系统，境界。开卖后期，当前声望值 15818544， 昨天向北飞还不能够看见李南星的境界和系统任务，但今天他居然可以看见了。向北飞似乎明白了，昨天他还只是个普通人，但今天已经是预期境的修道者，也就是说，他能够看见的人实力顶多超出他一个大境界。校长好，正在交谈的柳千柔和骑兵两人也赶紧朝李南星问候，即便他们是 S 级觉醒者，也不敢在校长面前拖大，因为校长人家也是 S 级，实力还比他们要强大的多。哎，你们好，没事，不用拘束，我就是路过。你们都要加油，好好总结问题，尽管向辅导员提问。我们身为老师，都会帮你们解答困惑的。李南星笑着朝骑兵和柳千柔点头，这两人都是 S 级觉醒者，他自然认识，好好培养，将来必是联盟的栋梁。明白。骑兵和柳千柔老老实实的点头，哪怕是柳千柔也不敢造次，他的备胎系统无法掠夺比自己实力强大的人，当然也不敢把主意打到校长身上去。还是那句话，觉醒的天赋是次要的，真正决定未来的是你们的态度。N 级系统也好 ，S 级系统也罢，只要好好努力。未来谁超越谁都不好说。李南星又鼓励了一下那些天赋不佳的同学，告诉他们只要认真，谁都可以闯出一片天来。很多同学备受鼓舞，尤其是那些 N 级系统的人，被校长这么一说，他们都振作起来，脸色充满了感激。昨天觉醒 N 级系统后，这些学生不仅自己失望，就连有些家长对他们也失望。但好歹校长没有放弃他们。李南星正要离去，目光一瞥，忽然看见了站在角落里的向北飞。他看见向北飞眉头紧锁，想到了什么，心里微微叹了口气。这孩子，难道是对未来失去了希望？换做谁，恐怕遇见这种事都不好受吧。他目光闪烁了片刻，朝向北飞走去，笑着拍了拍向北飞的肩膀，问道：“这位同学，可以跟我来一下吗？”向北飞有些意外的抬起头，看着李南星：“校长是在叫我？对，你来我办公室一趟。”李南星背着手往前走去。向北飞迟疑了下，虽然不明白李南星叫他做什么，但还是跟了过去。他们一走，其他同学立马议论了起来：“我认得他，他不是昨天那个差点成为 U 二级别的向北飞吗？校长居然会叫他去办公室，是开小灶吗？”什么开小灶？要开小灶，难道不是给 S 级的那些天才开小灶？你看柳千柔和骑兵都在这儿呢，也是，估计是给他做心理辅导吧，怕他想不开自杀。哈哈，对啊，人生大起大落，太惨了，他也是可怜，估计是受刺激了。要是等下精神崩溃自杀了，学校还得负责任。校长应该是为了避免这种晦气事发生。很多人对向北飞都是抱着同情的心理，柳千柔和骑兵两人也是眉头皱了皱，心里有些嫉妒，能单独和校长谈话，这种机会可是相当难得的。但其他人说的也有道理。如果校长要开小灶，应该是找他们这些 S 级的才是。估计真是去做心理辅导的。校长的办公室很简约，白木桌子上放着一堆整齐的文件，旁边有一个银色的装饰物，一头雄狮站在悬崖上，是陆河高中的标志物。桌上的茶杯里还微微冒着雾气，背后的墙上挂着许多锦旗，还有一些照片。照片上的人个个气宇不凡，似乎是来自各行各业的精英。他们和校长握手合照，有几个人似乎还有些眼熟，但他一时半会儿没想起这些人是谁。办公室所有东西都显得井井有条，看着就很舒服。
。向北飞是第一次来校长办公室，对于李南星校长的印象并不多，他一直在偷偷观察着李南星校长的系统，查看着校长以前做的系统任务。坐，不用拘束。李南星微笑着示意道。向北飞坐在了椅子上，他觉得很奇怪，本来还以为李南星校长找他来是为了做什么系统任务，需要从向北飞身上入手，但李南星的系统任务列表里并没有和向北飞有关的事情。那他来找自己做什么？你还好吧？李南星坐在椅子上，温和地看着向北飞，还行。向北飞回道。李南星笑道：“今天找你来也没什么事，你不用紧张，就是帮你做做系统择校咨询。”系统咨询，向北飞不理解。S 级的柳千柔和骑兵校长都没有亲自过问，为何要单独找他？李南星看着向北飞说道：“正好我有时间给你指点指点，你对自己觉醒的系统有什么问题吗？”向北飞沉思了片刻，又打量着李南星的系统，确定对方的系统没有关于他的任务，便说道：“校长。”我想知道，进入九所精英大学的条件有限制吗？是分数到了就行，还是必须觉醒某个等级的系统？九所精英大学，李南星微微一愣，他没有想到向北飞没有询问系统相关的事情，反而来询问精英大学的入学条件。向北飞的成绩他已经调查过了，每科成绩可以说是惨不忍睹，能不能考上大学都难说，更别提他现在还是 N 级系统觉醒者，天赋都是一道门槛。李南星想到了什么，问道：“你的第一个系统任务不会是要求你考上精英大学吧？”“嗯，级系统很糟糕，有时候发布任务不按常理出牌。”第一个任务让宿主考上精英大学也不是什么罕见的事。向北飞有些意外，校长会这么问。不过这是个好借口。他顺水推舟的说道：“是，我的系统任务让人头疼，所以我很想知道要怎样考上精英大学。”这，李南星感觉头有些大。本来只是随便一问，没想到向北飞的初始系统任务居然真的这么难做。他沉吟了片刻，迟疑道：“精英大学可不好考啊！一般精英大学都会设置天赋门槛，最低要求都是二级觉醒者 ，S 级都是很常见了 ，N 级的系统觉醒者基本没有。”文化课分数到了也不行吗？向北飞说道。李南星面露难色，苦笑道：“每所大学都有自己的招生规则，培养学生这种事怎么说呢？精英大学课程都比较难，二级觉醒者进去都有些吃力，更别说是 N 级了。所以没有任何希望了吗？一点可能都没有。”向北飞问道。“那倒也不是。”李南星缓缓地说道：“精英大学都设有天赋门槛，这没错。但有一所精英大学倒是没有，那便是凉州大学。凉州大学允许 N 级觉醒入学吗？对，你应该听说过，我们凉州的州长上天雄吧？”李南星提起这位上天雄，也是颇为感慨，道：“他是 N 级系统的觉醒者，也是一代传奇。因为他就是靠着大毅力从凉州武道大学毕业，所以凉州大学不设置天赋门槛，只要你分数够 ，N 级也能上学。但 N 级的学生需要通过他们的考验才行。那这些年考上凉州大学的 N 级学生多吗？”向北飞问道。“不多。”李南星微微摇头，可以说比 S 2系统的觉醒者还少。S 2系统的觉醒者几乎都是千里挑一了，他们学校今年一个 S 2系统的觉醒者都没有，而 N 级在这个世界满大街都是。但没想到，在精英大学里 ，N 级的觉醒者竟然会比 S 二觉醒者都少，这足以说明了，即便是不限入学门槛的凉州大学，最底层的 N 级觉醒者想要考上精英大学，几乎都很艰难。精英荟萃的地方，天赋层次不够，连去凑数的资格都没有。向北飞倒是不管这些，既然凉州大学是唯一一所没有设置天赋门槛的精英大学，那他就需要把目标定在凉州大学。校长，考上凉州大学后，有没有助学贷款之类的东西？听说学费很贵，如果可以的话，我需要在学校找份兼职才行。”向北飞说道。李南星听到向北飞的话，再次一愣，听这孩子的口气，似乎是已经默认了自己考上了凉州大学，连将来进学校后要怎么升级都想好了。这孩子到底是没听清楚他的意思，还是太自大？李南星忽然意识到，向北飞似乎没有想象中那样被昨天觉醒之事打击的快，对生活失去了希望，甚至要自暴自弃。相反，这孩子对未来竟然充满了信心。难道说是因为系统的缘故？但不可能。身为教育工作者 ，N 级系统到底有多么的糟糕，他再清楚不过了。不是所有人都像上天雄那样有大毅力成为传说的。向北飞以前的成绩都是倒数，现在又只剩下两个月时间，两个月内逆袭到精英大学的分数线，简直是天方夜谭。即便有系统帮助，但若是 N 级系统能那么容易帮人在两个月之内成为精英，那他就不是 N 级系统了。你似乎对于自己考上凉州大学很有把握。李南星对向北飞的看法逐渐改观，不是您说的吗？任何人都不应该放弃希望，只要努力 ，N 级系统也能闯出一片天来。从 U 2级掉到 N 级，这种惨事我都经历过了，还有什么可以失去的？现在不放手一搏，等待何时？向北飞胡扯起来，一本正经。李南星眼前一亮，好一个放手一搏！向北飞的话就好像点燃了他心中沉寂多年的热血。曾几何时，他也是壮志满怀，要成为一名儒圣而努力。如今自己虽然只是成为一所高中的校长，但他也从不懈怠，仍然在努力向上走。在向北飞身上，李南星就好像看到了自己的过去。好，很好，孺子可教。李南星爽朗的笑起来，说道：“若是你的分数线达到凉州大学的录取线，那我给你当担保人。”助学贷款、工作什么都不用担心。想当初我也是凉州大学出来的，那里我还是认识一些人的。校长刚才说，凉州大学招收 N 级觉醒者需要时接受考验，那具体是什么考验？向北飞问道。这个不好说，但考验必定是要和大学课程有关的
，确保 N 级觉醒者能够跟得上才行。我下次去打听打听。”李南星说道。“那谢谢校长，我暂时没什么问题，先回去了。”向北飞起身准备离开。等下，李南星站起来看向了自己的系统面板，在他的如圣系统里也有一个商城，声望值可以兑换相应的奖励。他的目光在商城里搜寻了片刻，随即大手一挥，手里已经出现了两个小玉瓶，给这个给你。李南星把小玉瓶递给向北飞，向北飞颇为诧异的看着这两个小玉瓶，他看到了如圣系统的提示：凝气丹 X 十两千声望值，望尘丹 X 五零三千声望值。这是向北飞疑惑道：“我不清楚你系统提供的修炼方式是什么，所以不能随便给你帮助。但这两种东西是辅助修炼和学习的，任何人都能够用。”李南星介绍道：“凝气丹可以用来凝聚四周的灵气，让你修炼的时候把四周灵气都聚集到身边，事半功倍。”这是望尘丹。如果你想要好好学习或是修炼的话，可以用点燃一颗望尘丹，它会给你创造一个最理想的学习环境。系统的东西可以拿出去交易或者送人，但因为每个人的系统属性都是契合自身而觉醒的东西，和别人不共通。大部分系统给予的东西只能够自己用，其他人无法使用。只有一部分可以和别人共享，比如这种凝聚周围灵气或是屏蔽四周干扰的丹药，它们不是用来改造自身，而是创造环境的东西。但为什么呢？向北飞不解地问道。他和校长以前从来都没有单独接触过，可以说完全不熟。不明白李南星会把这种东西赠予他。其实昨天发生那件事后，我特意从档案里了解你的家庭背景，才发现你父母是拓荒者，在执行任务的时候牺牲了。李南星感慨道：“拓荒者是这个世界最伟大的职业，每一个牺牲的拓荒者都值得尊重。”他看着向北飞，语气颇为复杂的说道：“然后我才发现，原来我认识你父亲。”我父亲？向北飞十分意外。是。李南星指着墙上的一张照片，说道：“你父亲曾经也在这个学校上学过，他觉醒的乃是 S 二级的天赋。你看这里。”他指着一张老旧的照片。照片有些发黄，背景是学校的操场拍的。照片里有十来个人，李南星站在最中间，向北飞的父亲站在第二排。向北飞刚才没有仔细看，都忽略了。陆河中学建校一百周年校友会，李南星叹了口气，又说道：“这张照片上的人都是历届 S 二系统的觉醒者。那年校庆，可以说是好不容易把往年不同届的十二个 S 二觉醒者都给请来了。S 二觉醒者极为罕见，千里挑一，基本都是两三年出现一个。今年的陆河高中连一个 S 二都没有出现，能够一次性把十二个 S 二觉醒者都给请来。”也只有校庆这种活动。向北飞看着照片里的父亲，很年轻，估计才二十岁左右。他知道自己的父亲叫向天行，但也仅仅是知道。脑海里的记忆不算特别多。他是跟着爷爷长大的，父母很忙，经常不在家，有回家也只是匆匆一瞥，说不上两句话就走了。直到四年前的一次任务，父母再也没有回来，终究是受了前身记忆的影响，有些情感还是在的。百年校庆的时候，你还没有出生。后来因为你父亲工作的缘故，我再也没联系过他，都不知道他儿子长这么大了。李南星叹息道：“不管怎样，这两样东西给你。”你要好好加油了，就像你自己说的，放手去搏。向北飞看着李南星的系统界面，声望值 15713544， 被扣去了五千点。李南星的境界在开麦后期，离炼神期只差一步之遥。他需要使用炼神丹来帮助自己突破到炼神境界。购买一颗炼神丹需要 1,600 万的声望值，现在还差了将近29万。实力越高，系统任务也越艰巨，提升境界越难。每一点声望值对李南星而言都十分珍贵，平时都小心翼翼地积攒着声望值。这一千五百万的声望值都攒了十年了，他十年前就到了开麦后期，再也没有办法前进一步。没想到为了向北飞，他居然愿意花五千点声望值，这可是大手笔。要清楚，哪怕是昨天向北飞觉醒了系统，给李南星增加的威望值也只有十点而已，而一个 S 级觉醒者也只有一千点。向北飞对这两样东西很看重，因为这东西比柳千柔他们的系统奖励要厉害得多，足够用来点亮星宿。多谢校长，向北飞说道。不用谢，回去吧，不要和别人提及这件事，不然到时候说我顾此失彼了。李南星摆了摆手，明白。向北飞沉思了片刻，没有多说什么，转身离开了办公室。李南星看着向北飞的背影，这个少年给他一种很特殊的感觉，哪怕昨天经历了那种大起大落，也是淡定的面对。他好像并不在意自己的系统是 N 级这个事实。能拥有这种心态的人，着实很少。我知道你今年考上精英大学是不可能的，但你有这种积极的心态，也许复读个三年四年，说不定会有奇迹发生。李南星对向北飞的壮志很赞赏，但并不看好他今年的成绩，哪怕是凉州的州长尚天雄。当初为了考上凉州大学，也是足足复读了四年，厚积薄发，然后才通过了凉州大学设置的 N 级觉醒者考验。没有人有上天雄这样的毅力。李南星愿意花五千点声望值来帮助向北飞完成第一个系统任务，也是有原因的。当初向北飞的父亲觉醒 S 二系统的时候，那时候他也才刚刚当上校长不久，自己管辖的学校出现了一个 S 二觉醒者，可是给他涨了一大波的声望值，让他在紧要关头得以突破。加上向天行在联盟里十分优秀，闯出自己的名声，前前后后也给他带来很多声望，远远不止这五千。从某种意义上而言，向北飞的父亲也是帮了他一个忙。若是向北飞失败了，就当这五千点声望值是用来缅怀向天行了。向北飞第一次知道自己父亲原来是 S 二级别的觉醒者，他也明白李南星之所以把这两样东西给他，估计是因为当初他父亲觉醒 S 二系统长的声望值
，现在算是在回报于他。但说实话，李南星不欠向北飞什么，他的如圣系统又不是靠掠夺而来。李南星的如圣系统和杨华的师道系统有异曲同工之妙，都是传道授业解惑者。不同的是，李南星选择让自己变强大的方式是好好教育他的学生，真正替学生着想，把学生培养成才，让他们闯出名堂后，以此来给自己带来系统的声望。但杨华不同。他选择的是批评学生来增加自己的教师威望值，每天都会挑着学生的毛病批评，两人的气度就不一样。可以说，李南星校长才是真正为人师表。如果一个 N 级系统的学生考上了精英大学，不知道能不能长多少声望值呢？向北飞思索着，宁契丹和望尘丹，向飞目前确实很需要这两样东西，不是为了创造学习环境，而是用来点亮星宿。至于提升文化课的成绩，对他而言并不难。向北飞离开了校长办公室，朝教室走去。路上的学生仍然很多，很多高三学生在排队等着做系统择校咨询。很快，他就在人群里找到了孔修文。孔修文刚刚从咨询室里出来，正在一脸兴奋地和柳千柔讲话。向北飞感觉不对劲，看了一眼柳千柔的系统界面，微微皱了下眉头。你有了一个 S 级潜在备胎，备胎值为30孔修文这个家伙还是不小心着了道吗？柳千柔已经集齐了30个备胎值，可以兑换那一本修炼身法的秘籍，但他没有急着兑换，而是小鸟依人般的和孔修文交谈着，不停地掠夺着孔修文。你还在这里，快点！我找你有事，这边来。向北飞一把拽住孔修文就往回走，省得这家伙被柳千柔给榨干了。那，那我们放学再聊，拜拜。孔修文被向北飞拽走的时候，还不忘记回头和柳千柔挥手告别。好的，修文，放学我等你。柳千柔细声细语的说着。孔修文乃是 S 级的觉醒者，刚才他可是收获了不少东西。等走了一段距离了，向北飞才对孔修文说道：“听我一句劝，不要和柳千柔接触太多。”孔修文觉得奇怪，说道：“我总觉得你有些不对劲，刚才柳千柔要和我打招呼，你故意阻止我。”现在又让我不要和他接触啊！我明白了，你不是喜欢他吧？向北飞，你是担心我把你喜欢的女孩子给抢走？孔修文眼神怪异的打量着向北飞，向北飞嘴角抽了一下，他得脑子多缺钱才会去喜欢柳千柔这种觉醒者。柳千柔一直看着自己的系统界面，这个时候，他的系统界面又出现了一行信息：两个潜在备胎在为你争风吃醋，你掠夺了 S 级潜在备胎的人格魅力，你的人格魅力加二十；你掠夺了 N 级潜在备胎的人格魅力，你的人格魅力加一。呵呵，真是两个傻子。三言两语就能让他们反目成仇。柳千柔打量着自己的系统面板，得意的轻笑了起来。这个系统简直不要太好用，连备胎争风吃醋都能提升自己，他巴不得向北飞和孔修文两人打起来呢。这个时候，他忽然看见骑兵正朝自己这边走来。如果是三个备胎在替我争风吃醋，会怎么样呢？是不是加的系统值会更多？柳千柔心里有了打算，他朝骑兵迎面走了过去。你别想太多，我对他没什么想法。”向北飞说道。“哎呀，柳千柔好歹也是年段的断花，喜欢他有什么不好意思承认的？”孔修文眼轱辘转了转，又问道：“不过她长得确实漂亮，你眼馋她也没什么。”向北飞嘴角抽了一下：“我馋的是她这个人吗？”但是孔修文大大咧咧地拍了一下向北飞的肩膀，说道：“放心好了，咱俩谁跟谁啊？既然你心里爱慕柳千柔，那作为兄弟，我怎么也不能横刀夺爱，行吧？那我不和你争了。”向北飞摸着额头，颇为伤神。孔修文和他从小玩到大的，又长得人高马大，以前上学的时候，有什么人欺负向北飞，都是孔修文在替向北飞出头，关系铁着呢。他说这句话就不会有假。总之，你以后最好不要随便和柳千柔讲话。向北飞没有详细解释，明白明白，马上就要上大学了，外面世界鲜花锦簇，不差咱们高中这一枝断花。我这就掐断这个念头，好吧？不过我觉得你还是做好心理准备，他好歹也是。孔秀文的话还没有说完，身后忽然传来了一个怒气冲冲的声音：“就你们两个也配喜欢千柔这样高贵的女孩子？也不撒泡尿，看看自己。”向北飞和孔秀文两人都转过头，发现是骑兵。这个家伙觉醒的乃是 S 级召唤妖兽系统，非常霸道而强大的一种系统。虽然现在他还没有打败一只荒兽，可仍然已经是预期境的修道者了。S 级系统的入门任务太简单。刚才柳千柔对他说，有两个不知天高地厚的家伙对他动手动脚，他这暴脾气，一听顿时怒了。柳千柔可是把晚上绿光酒店的房卡都给他了，现在居然有两个人敢来挑事，这怎么能忍？骑兵冷笑着盯着向北飞，我记得你，你就是昨天那个天才到废材的人。柳千柔好歹是 S 级的觉醒者，你觉得自己有什么机会能得到他的青睐？凭你那 N 级系统吗？我们喜欢谁，关你屁事。孔修文上前一步，下意识把向北飞挡在身后。他知道对方是个预期境的修道者，而向北飞只是个普通人，可不能让骑兵对向北飞下黑手。不过骑兵也没有动手的意思，这里是学校，到处都有监控，要动手也不能在学校。我只是警告某些人，不要癞蛤蟆想要吃天鹅肉，最好先掂量一下自己几斤几两。骑兵咄咄逼人的看着向北飞，向北飞意识了到什么，不经意的转过头，果然不远处，柳千柔正在看好戏，三个备胎正在为你争风吃醋，你掠夺了一个 S 级备胎的人格魅力，你的人格魅力加二十。三个傻子一台戏，真是笑死了！被我卖了，还在替我数钱呢。这智商真的该充值了。柳千柔心里无比的得意，别人为他争风吃醋，这说明他有魅力，能够把这些备胎玩弄于股掌之中。你们吵吧，吵吧。
，打起来才好。我就负责来取我的奖励了。柳千柔的备胎值已经达到三十，可以得到一本修炼身法的秘籍。一旦修炼成功，那么下一次这些备胎在争吵或是和这些备胎说话，就能够多掠夺一点。你的备胎值为三十，是否领取该阶段的奖励？当然是了。好不容易笼络了一群傻瓜，柳千柔迫不及待地说道：“奖励已经发放，请注意查收。”柳千柔激动地盯着自己的双手，一分钟过后，手上空空如也，她的笑容忽然凝滞住。系统，我的身法秘籍呢？柳千柔问道：“奖励已经发放，请宿主尽快修炼，变得更加强大。”系统温馨提示道。柳千柔翻遍了自己的身边每个角落，竟然都没有看见自己的奖励。不对，昨天第一个系统奖励就是直接发放到手的，为什么今天的奖励消失了？系统，你把奖励发放到什么地方去了？柳千柔急促地说道：“奖励已经发放到宿主手中，请宿主尽快修炼。”柳千柔气急：“发放，发放你个七教老爷！”柳千柔差点就在原地跳起来了。可是任凭他怎么解释，系统就是同样一句温馨的提示。让他整个人都懵了。刚刚他还嘲笑那三人被自己卖了，还在替自己数钱。可是回过头来，自己的钱呢？给数到哪里去了？这个时候，他的系统界面又出现了一行字：“你失去了一个 S 级潜在备胎，备胎之一。你失去了一个 N 级潜在备胎，备胎之一。”柳千柔一看自己的系统界面，瞬间就暴走了。失去的两个潜在备胎，不用想也知道是孔修文和向北飞。他们两个居然不再仰慕自己，脱离了备胎范畴。等等，为什么今天会发生这种怪事？先是系统奖励没有发放到位。现在又是失去了两个备胎，柳千柔是个精明的女孩，很快冷静下来，开始思考这件事。她很清楚，这个世界上可不仅仅是她有系统，别人也有。别人的系统是什么？她不清楚。大家从小都被灌输要保密系统的教育，很难从对方的嘴里撬出秘密来。但系统的能力总是会让人意想不到。如果有人用系统抢走了自己的系统奖励，也不是没可能。那么最大的嫌疑人，极有可能就是这三人。柳千柔开始分析这件事的始末。她打小就聪明，心思比同龄人成熟，读得懂别人的表情语言。思考问题的时候总是面面俱到，能够抓住任何蛛丝马迹来破解离奇的事情。任何经验丰富的破案高手，在解决问题的时候都应该学会娴熟的使用排除法。那么，向北飞第一个排除，一个 N 级的系统觉醒者，打死他也不信能把他这个 S 级系统的任务奖励给领取走。系统等级是有压制的 ，S 级不可能会被 N 级给掠夺走，这是定律。孔修文倒是有嫌疑，因为他也是 S 级，但是孔修文和向北飞都已经脱离了自己的备胎范畴，也就是说，这两人内心对他都不再爱慕了。那么，孔修文也排除掉。一个最接近真相的答案，在柳千柔的脑海里呼之欲出。骑兵，柳千柔阴沉地盯着骑兵的身影。他不知道骑兵的系统是什么，但是骑兵的系统乃是 S 级，这是众所周知的。想要神不知鬼不觉地抢走他这个 S 级系统的奖励，也只有另外一个 S 级系统的觉醒者才能办到。事情的经过应该就是这样的。骑兵被他怂恿去找孔修文和向北飞，结果骑兵将计就计。他为了得到自己的信任，雷厉风行地显露出自己的手段，靠着强大的气势，把孔修文和向北飞都给吓住了。孔修文和向北飞两人知难而退。再也不敢对自己有非分之想，于是自己失去了两个潜在备胎。骑兵刚才答应的那么爽快，看似非常鲁莽的去找孔修文和向北飞，可实际上这极有可能就是骑兵的系统发布的任务。自己可以掠夺别人的能力，那么别人也可以掠夺自己的。也许是偷梁换柱的系统，也许是瞒天过海系统。柳千柔不能确定，但她唯一能够确定的是，骑兵肯定在自己身上做什么任务了。柳千柔再次梳理了一下，如此缜密的逻辑分析毫无破绽，应该是骑兵没错。可恶！我一直以为骑兵这个家伙头脑简单，没想到竟然是个城府这么深的家伙。柳千柔攥紧了自己的小拳头，自己太大意了。本来只是想要让三个备胎为他争吵，自己收割一波人格魅力，没想到不小心栽沟里了。现在怎么办？我都把晚上酒店的房卡给他了，可是被他这个心机男摆了一道，晚上还能去吗？柳千柔心里非常恼怒，他的系统可是连握手这种小面积接触都能掠夺备胎的能力，更别提其他大面积接触的方式了。本来是打算晚上去酒店，首先和骑兵，然后与骑兵，最后跟骑兵，但是没想到。这个骑兵居然不是省油的灯，对方是不是也在等着晚上来对付他？这下糟糕了！柳千柔一时间脑海里方寸大乱，我的眼睛会一直盯着你们两个的。骑兵盛气凌人的扫视着向北飞和孔修文。哦，是吗？孔修文可不是一个怕事的人，正要回头撂狠话，但向北飞摇了摇头，把他拉走了。怕什么？他分明是在欺负你。我也是 S 级，难道还怕了他？都说了，我给你撑腰，你那么胆小做什么？孔修文被拉走的时候，还有些愤愤不平。快高考了，多一事不如少一事。向北飞不着痕迹地把那本修炼身法的秘籍给收起来。你这样子不行，畏手畏脚的。以后我们要是不在同一大学，谁给你出头啊？孔修文无奈地摇头说道：“我现在就开始担忧你了。没我罩着，你上大学不知道会被人欺负成什么样，会被欺负吗？”向北飞耸了耸肩：“我只是 N 级觉醒者，谨慎一点，没什么不好。”向北飞走到二楼的楼梯栏杆处，往下面看了一眼，这个角度正好能够看见柳千柔。他眯着眼睛看了一眼柳千柔的系统面板，发现孔修文已经不再是柳千柔的备胎了，才微微放心些。当时向北飞看见骑兵过来，就觉得不对劲，所以就赶紧脱离了备胎，全当顺水推舟了。幸好他知道别人的系统
，也能够自主选择自己是否参与到对方的系统任务去。孔修文为了他这个发小，确实掐断了对柳千柔的想法，这点很重要，不然这个家伙指不定哪天就出事了。至于孔修文失去的那些个人格魅力，反正他将来也是个光头，脱发的过程魅力就一直在掉，全当送给柳千柔了。话说回来，从柳千柔这里得到的这本修炼身法的秘籍，对他而言也没啥用，里面所蕴含的灵气结晶不够强大，无法点亮星宿。不过，向北飞忽然想到上精英大学学费的事情，一年十万学费，这还不包括各种伙食开销。如果自己要去精英大学，现在开始就得存钱了。柳千柔这个奖励对他而言没多大用处，但能不能把它给卖了呢？他需要钱。系统奖励若是自己用不上，可以拿去卖给别人。有些人自己完成不了系统任务，但若是有别人给予的某种系统奖励，就可以跳过那个阶段，达到要求。所以很多系统奖励能够卖个好价钱。想想当初孔修文父亲不知道从哪里花大价钱搞来两颗所谓的觉醒丹药，就知道了。虽然那丹药压根没用。但不可否认的是，还是有目标客户的。但是这本修炼秘籍要卖给谁呢？卖给谁好呢？这是个问题。陆河高中的食堂边，这里是一个生物地理园，很多高中都建有这样一个小花园，里面有各种学习设施，包括地球仪、风向标、各种雕像之类的。条件好的学校还会在生物地理园养一些小动物，或是种植一些蔬菜花卉。这里有一片茂密的树林，现在是上课期间，平常很少有人来到这里。在树丛里，一个人影正警惕地看着四周，显得鬼鬼祟祟。他见周围没人，便掏出了手机，拨通了一个电话。他今天在系统择校咨询的时候，被校长亲自叫到办公室去了。电话那头有一个低沉的声音传来：“具体是做什么？你调查了吗？”“没有，我不敢去窃听校长的谈话，他好歹是开麦后期的强者。”电话那头沉寂了片刻，又说道：“你对他的天赋有什么猜测？”“不好说，昨天我特意来学校观看向北飞的觉醒仪式，看见了全过程。”李南星虽然得出的结论是电击雷石坏掉了，但向北飞毕竟是向天行的儿子，向天行都是 S 2级别的天才，我很难相信他儿子只是 N 级废材。电话那头又说道。那你是怀疑李南星故意给电击雷石做手脚，帮向北飞掩盖 U 二级别天赋这件事了？有可能，尤其是今天李南星把向北飞单独带到办公室去做系统择校咨询，让我有些怀疑。草丛里的人影压低了声音说道：“那你去调查清楚。”电话那头回道：“若是向北飞真的是 U 二级别的天才，你打算怎么处理？按规定办事，如果他只是 N 级觉醒者，那就算了；但若是 U 二，就不能坐视不管。”电话那头说道：“明白。”草丛里的人影挂断了电话，一个闪身已经消失在了生物地理园里。这也太难了吧！孔修文抓耳挠腮，看上去很郁闷。向北飞饶有兴趣地打量着孔修文的系统。刚才孔修文的系统发布的任务是让他完成一张系宗卷子，可以翻书。系统的奖励是再掉一根头发。这对学习渣得一塌糊涂的孔修文而言是一个巨大的挑战。他基础都不牢固，要完成这个任务有点难。拓荒者是一项高尚的职业，在荒境中，一个拓荒者小队都是由多少人组成的？这些队员的系统类型一般是什么？请举例说明。孔修文一边读着题目，一边转着笔。他转笔的技术花里胡哨。能把笔从每个手指绕一圈，但愣是绕不清楚题目答案。半晌，孔修文转过头，悄悄地问向北飞：“对了，你对拓荒者应该比我了解，帮我看看这道题。”孔修文知道向北飞的父母是拓荒者，耳濡目染之下，这种题目他应该很熟悉。向北飞瞥了一眼题目，然后说道：“每个拓荒者小队是由五个人组成的。一般来说，这五个人觉醒的系统类型都不同。一个需要拥有侦测能力，大部分是担任队长的职位，指挥全局；一个需要拥有治疗的系统，负责队友伤势救治。”一个需要拥有强大攻击手段的系统觉醒者负责开路，一个需要拥有防御能力的系统觉醒者负责保护全队、规避伤害，最后一个就是拥有特殊行动能力的系统觉醒者负责前进或是撤退。治疗系统一般都是文道学院的医疗专业去寻找，剩下的大部分都是来自武道学院。拥有特殊行动能力一般是指觉醒了飞行系统或是遁地系统之类的修道者，在荒境里要面对各种危险，必须要带一个有撤退能力的队员，在紧要关头需要带领队伍躲避无法抵抗的险情。孔修文赶紧把向北飞的答案写下去。对了，你将来的目标要去当拓荒者吗？就像你父母一样？孔修文问道。可能吧。向北飞随口应道。这不是他的真心话。对他而言，只要好好在这个系统泛滥的世界里活下去就可以了。至于要不要当拓荒者，并没有那么重要。除非需要帮别人做任务、拿奖励什么的。嗯，就这样。那你的系统是这五种类型里的吗？孔修文问道。算是。你呢？我的系统可选择的进修方向比较多。不过，我想我会走力量这条道路。学习我不擅长。但我会打架。孔修文嘿嘿一笑，又习惯性的摸了一下头发，接着他又笑不出来了。头发越少，实力越强。然而，他头发还跟那海藻似的茂密旺盛。对了，你刚才咨询系统辅导员，确定好自己的学校了吗？向北飞问道。还没有，不过我打算和你上同一所大学。你能考上哪所大学，我就去哪所。孔修文说道。他是 S 级觉醒者，有政策上的照顾。除了九所精英大学外，寻常的普通的大学，他随随便便都能考得上。那我们得先定一个小目标。向北飞顿了顿，又说道。比如考上个凉州大学，乖乖，这是小目标。孔修文倒吸了一口气，瞪着向北飞。凉州大学可是九所精英大学之一啊，哪怕他是 S 级系统的觉醒者
，也压根不敢把目光放在九所精英大学上。你居然想要考凉州大学？你疯了吧你！孔修文小声的问道。我帮你确认过了，凉州大学往年的分数线是九所精英大学里最低的。你需要把目标定在凉州大学五道学院。五道学院的文化课分数线要求比文道学院低，你又有加分，所以只要考五百分就行。向北飞说道。你帮我确认有什么用？主要是你啊！我听说过不同的觉醒者，分数线是不同的。孔修文说道。嗯，及系统觉醒者。需要考670分才行，向北飞平静地说道。高考总分是750分。九所精英大学都开设两种学院，文道学院有自己的录取标准，他们注重生活中的各行各业；而武道学院对文化课的要求不高，所以会降分录取。S 2或是 S S 2系统觉醒者就不说了，那都是保送了。S 级的觉醒者，武道学院录取线是550分；二级的觉醒者，武道学院录取线是600分。其他八所精英大学都不录取 N 级系统的觉醒者，只有凉州大学给 N 级系统觉醒者机会。但即便如此 ，N 级的觉醒者，凉州大学录取线也高达670分，无论在文道还是武道，门槛都是最高的。除此之外，还要接受学校的入学考核，考核不过关，依然拒绝录取。往年就有几个文化课拔尖的 N 级觉醒者考到了670分，但是仍然倒在了入学考核上，因为凉州大学对 N 级学生的要求很严格，不仅要文化课达标，还要考核达标。凉州大学已经连续有十年没有招 N 级系统的学生了， 6 7 0分啊，又不加分，那可是天文数字啊，你能行吗？这个分数是孔修文从来都不敢想的。要知道，他几科文化课分数加起来能考个四百分，都是祖坟飘青烟了。S 级加五十分，二级加十分，这些觉醒者至少还有特殊的宽带政策。而 N 级觉醒者高考不加分，想上精英大学都是实打实的分数，还要经过严格的考核，实在太困难了。我的系统任务就是让我考试凉州大学，我必须朝这个方向努力。向北飞说道：“你这什么破系统？”孔修文总算明白了向北飞的意思，原来不是他想要上凉州大学，而是系统想要让他上。系统任务要是不完成，就很难前进一步，终身都要碌碌无为了。你只要考五百分，你就能上凉州大学。所以你需要在两个月的时间内把成绩提上去。去精英大学总比去普通大学好。”向北飞说道。“那你呢？你能在两个月内从四百分提升到六百七十分？”孔修文问道。“我没得选择，哪怕不可能，我也得去做。你明白吧？”向北飞说道。“他其实把握很大，触类旁通，用来学习文化课不要太简单。你的系统怎么比我还坑爹？”孔修文扯着自己的头发。一脸同情地看着向北飞，掉头发至少还能变强，但向北飞第一个任务几乎就堪比登天。少废话，这个小目标你定不定？既然你都有这样的宏大任务，那我必须跟上啊！不就短时间提高一百分吗？我拼了，大不了就是多掉几根头发。孔修文 S 级系统商城里有一些辅助的药剂，可以让他提神醒脑，思维变得敏捷。这些东西本来他是不想去用的，他想要去购买力量型的东西。不过现在他必须先改变修炼的方向，在系统的帮助下，先考上凉州大学再说。放学后，他没有和孔修文一起回家。而是去了菜市场。爷爷在菜市场以卖菜为生，向北飞想去帮忙。向北飞来到熙熙攘攘的菜市场，现在是傍晚时分，买菜的人很多，市场上熙熙攘攘，非常嘈杂。向北飞找到爷爷的时候，爷爷正在和一位卖菜大妈砍价。不是，大妹子，这一捆葱也就九毛钱，你也还价啊？向清德朝眼前一位身宽体胖的妇女摇了摇头。那妇女挎着个菜篮子，脖子上戴着项链，浓妆艳抹，口红涂的那叫一个醒目。你这葱明显有些蔫了，葱尖还发黄，这样的葱不新鲜，一捆九毛钱都卖贵了。一块五我买两捆，再送我两块将怎么样？大妈扯着大嗓门嚷嚷道：“哪有这样做生意的？这葱尖儿才从地里摘的脸，你去看看谁家还有更新鲜的。”向清德正准备和这妇女好好说说，但看见向北飞忽然走了过来，十分惊讶：“北飞，你怎么来这地方？我就是随便来看看，看需不需要我帮忙。”向北飞说道：“这我就行了，哪需要你帮忙？都高三了，你不复习功课？”向清德问道：“你以前都不喜欢来这里的，今天来，你不会是遇到什么麻烦了吧？”向清德有些急切。另一边的胖女人已经在催了。我说老大哥呀，到底卖不卖啊？行行行，一块五你拿走吧。向清德急着问向北飞，也不在意那两捆葱的事了。那妇女美滋滋的付钱离开了。向北飞看了一眼对方的系统，这个人觉醒的 N 级砍价系统，你刚把一捆葱的价格砍到低于市场价，你的系统值加零点零幺，砍价系统。可惜这位大妈不知道拼喜气，不然是兄弟就来砍一道，绝对能砍出一条康庄大道来。爷爷卖亏了。向北飞说道，不打紧，你没事吧？向清德把他拉过来。把他从上到下检查了一遍，问道：“你是不是在学校又被谁欺负了？怎么大家都觉得我会被欺负？是自己长得太单纯吗？我只是过来散散心，一直学习也挺闷的。”向北飞说道：“真没事，真的。”向北飞保证道：“那行，你先坐会儿。今天生意不错，赚了六十块钱。现在是下班时间，顾客会比较多。等我忙完了，我带你去下馆子。昨天你觉醒系统，我都还没带你去庆祝来着。”向清德笑呵呵的说道：“好。”向北飞看着爷爷麻利的招呼顾客，他在旁边顺便帮忙搭把手。拿个袋子帮忙装菜什么的，但心里也在思考着当前的问题。爷爷卖菜一整天就赚了六十块钱吗？他突然心疼爷爷，赚六十块钱原来都能让他那么高兴。
，凉州大学十万的学费，爷爷的收入根本负担不起。向北飞还不敢把自己的目标告诉爷爷，至少也得在高考后再说。向清德在忙前忙后，向北飞则是在观察着身边的人。一眼望去，所见到的系统都是 N 级蔬菜果商系统、N 级海鲜大王系统、N 级屠夫系统。偶尔看见一个二级系统的，基本都是下班的时候顺道来买菜的。嗯，级的觉醒者在这个世界只能活在最底层，他们的系统发布的任务非常不合理，很难出人头地。来来往往的菜商和顾客卖力的讨价还价，然后时不时的看看自己的系统是不是又完成了系统任务，多了一丝生活下去的希望。向北飞正思考间，前面的摊位响起了一个懒洋洋的声音：“老头子，规矩你懂得，快点，今天把芋头换成土豆。”向北飞抬起头，看见了一个神色倨傲的男子。这男子手臂上戴着一个红色的袖章，上面写着“菜市场文明督导”。向清德看见这男子的时候，脸色有些异样，但还是挤出一个笑脸，说道：“马上。”他拿出塑料袋，把摊位上所有菜都捡一些，很快就装了一个大袋子。然后把袋子递给男子，今天的莴苣不错。男子又蛮横的挑了几根莴苣，装进袋子里，掂量了一下袋子，然后才心满意足的转身要走。向北飞皱了下眉头，出声道：“你忘了付钱。”向清德听见向北飞的话，赶紧示意了一个眼神，微微摇头，让向北飞不要说话。付钱？男子停住脚步，转过头，意味深长的打量了一番向北飞，然后拉了一下自己的袖章：“你刚才说什么？没什么，马队长，我家小孩子不懂事，他乱说的，别往心里去。”向清德连忙说道。向北飞看着眼前这个男子的系统界面，宿主马东强 ，N 级忍气吞声系统，境界玉器中期。菜贩老头选择对你的霸道行为忍气吞声，你的忍气值加一。向北飞若有所思的看着马东强的系统，在系统的简介里，他看到了一行字：忍气吞声系统。当你选择对一件事情忍气吞声，或者别人选择对你的行为忍气吞声，你可以获得忍气值。马东强是菜市场文明督导，他管理这一整片菜市场，菜市场的小摊小贩想要在这里卖菜生计，就必须听他的话。那么他在菜市场想要拿走谁的东西，就直接拿走。卖菜的商贩也不敢多说，只能选择忍气吞声，这样他就能够获得忍气值。马东强似笑非笑的看着向北飞，这小子明显是刚来的，不清楚这里的规矩。在这里，他就是菜市场小霸王，还从来没人敢叫他付钱的。臭小子，我身为菜市场文明督导，有必要对整个菜市场的蔬菜质量进行检验。这些菜都是我要拿去检测农药残留的，你有什么意见？马东强眯起眼睛盯着向北飞，嘴角浮出一丝得意的神色。这些菜，他当然是要拿回家自己吃的。有时候也会拿去送给领导，怎么可能会检测农药残留？但他用这一套借口就能把这些人整得服服帖帖的。没意见，没意见，按规矩办事是没错的。向清德赶紧说道：“他当然也清楚马东强的霸道，只不过他要在这里卖菜的话，就不得不低头。每天下午都得捡一份菜，免费送给马东强，就当是上交保护费。我问的是他，又不是你，你多什么嘴？”马东强横了一眼向清德，随后走到向北飞前面，他的个头比向北飞矮半个头，于是便倨傲的抬头仰望着向北飞。但发现这个姿势好像有点怪，少了一分霸气。你个小屁孩对我的工作有什么意见吗？马东强努力踮起脚尖，让自己高一点，说话也更有威慑力。向清德有些紧张，在一边拉了下向北飞的衣角，他担心向北飞年轻气盛，说了冲动的话，惹出麻烦。向北飞俯视着自己面前踮脚尖、身子不平衡、还在微微抖动的马东强，打量着对方的系统界面。当前忍气值为 29,967 忍气值达到 21,000 可以兑换物品一两千元联盟币。二，固本赔原单。向北飞想了想。然后十分和气地对马东强说道：“没有意见。”菜贩老头的孙子对你的威胁忍气吞声，你的忍气值加一。马东强看见自己的系统界面出现了这行字，顿时得意不已。这小子直接认怂了，就说了嘛，在菜市场就没有敢和我马东强叫板的人。算你小子识相，今天大爷心情好，就不和你一般计较。小子，给你个忠告，多吃亏，对你有好处的。马东强自得地看着向北飞，就一个学生模样的少年，他还摆平不了。你说的对。向北飞诚恳地点头，他再同意不过了。按照马东强这种作威作福的方式，他的系统奖励只差43点，应该明天就会集齐，又可以包邮了。马东强自以为又唬住了一个毛头小子，心情大好。他嘿嘿笑了一声，又抓了一把蚕豆，这才昂首阔步的到下一家去检查了。向清德见马东强离开了，才无奈的说道：“幸好你没惹事，不然就麻烦了。”爷爷，他每天都要来这里顺走我们的蔬菜吗？向北飞问道。对，每天都要准时来搜刮一次，都习惯了。向清德整理了还未卖出去的蔬菜，微微摇了摇头。半晌，他又笑着对向北飞说道：“你也别往心里去，生活就是这样，总会遇到各种各样给我们添堵的人，不可能一帆风顺。但我们也要学会取舍，必要的时候吃点亏就吃点亏，不要放在心上。放在心上？怎么可能？我可会吃亏了。”向北飞点头：“道理我懂，爷爷。”“嗯，明白就好。无论遇到什么事，都不要对未来失去希望。我们要始终坚信一个道理：只要生活打不倒我们，那就是我们在掌控生活。”向清德耐心地对自己的孙子开导道：“他给向北飞讲道理，是因为昨天向北飞刚觉醒了系统。”还是最差、最没前途的 N 级系统。可是人不能自暴自弃，他希望自己的孙子以乐观的态度去面对生活。只是向清德不会明白向北飞的心态有多好，好的一塌糊涂。向清德继续去招呼买菜的顾客
，向北飞看着爷爷有些佝偻的身影，微微笑了笑。这是他在这个系统世界唯一的亲人，也是他必须要保护的人。啊，我绝不能忍！是谁？混蛋！马东强的系统奖励来得比向北飞预想的要早一些，他每天都要对那些商贩颐指气使，在菜市场搜刮各种东西，极其很快。所以，当他们收摊的时候，马东强愤怒的吼叫声在另一侧响起的时候，向清德还觉得奇怪，他怎么了？向清德疑惑的看着上蹿下跳的马东强，不知道，可能便秘吧。向北飞口袋里揣着两千块钱，就像是个吃瓜群众一样围观着马东强。这样啊，向清德恍然，半晌又小声地说道：“你看，不是不报，时候未到，所以做人啊，还是要善良一些。”他看上去还蛮解气，可马东强快气疯了。本来攒齐了忍气值，还很高兴，兴高采烈的要拿自己攒了好几个月的奖励时，却发现系统抽风了。马东强当即脸色就绿了，请宿主学会忍气吞声，切勿激动，否则将扣除忍气值。我的东西都没了，我怎么能忍？马东强咆哮起来。宿主没有忍住，忍气值一，当前忍气值为二，我可去你的！宿主没有忍住，忍气值一，当前忍气值为一。马东强倒吸了一口气，连忙闭上了嘴巴，脸都白了。他的忍气吞声系统有两种获得方式：别人对他的行为选择忍气吞声，他能积攒忍气值；自己对别人的行为忍气吞声的话，也能积攒忍气值。忍气吞声是双向的，因此若是自己的任务奖励丢了，他也必须忍住；若是不能忍，那就惨了。他好不容易靠着压榨这些商贩，积攒了两万一千零三点，兑换了任务奖励之后，现在固本赔原单没了，两千块钱也没了。他霸道惯了，头脑一热没忍住，发起来，结果还被倒扣了忍气值。马东强看见四周的顾客以及商贩都对他指指点点，他肺都气炸了。可他不敢发作了，哪怕这些商贩在嘲笑他，对他扔个臭鸡蛋，他也必须忍气吞声。最重要的是，他还不能对这些商贩进行报复性的压榨，否则也属于他没忍住的行为，是要扣忍气值的。我，我人。你选择对发生在自己身上的事情忍气吞声，你的忍气值加一，你当前的忍气值为二。啊，马东强心里那个恨啊，哪怕咬碎了牙齿，也只能往肚子里咽。向北飞把马东强的系统信息都看在眼里，他知道马东强近期可能不会再对商贩进行压榨了，否则都会被系统当成没忍住的行为清算进去。爷爷，其实你可以要求他付钱，不让他搜刮。我想他也不敢说什么。向北飞道，马东强的忍气吞声注定了别人拒绝他的要求，他也不能发作。只不过这里的商贩都需要在菜市场谋生，马东强决定着商贩能否在这里卖菜，所以马东强说什么，那些商贩也只能照办。不碍事。向清德摇头，孙子刚觉醒系统，将来还要上学，他需要这份工作，多一事不如少一事。向北飞没有继续解释，不过将来马东强也许还会继续压榨这些卖菜谋生的底层商贩，但没关系，反正爷爷就在这里。向北飞不介意再来这里几趟，他将固本赔原单丢给小黑。马东强乃是预期中期的境界，比向北飞高一个小境界，也就意味着可以用来点亮星宿。现在为止，他有了李南星校长给的两种丹药，加上固本培元丹，总共三种，还差一个就足够用来点亮抗龙秀。只可惜柳千柔的那本身法秘籍不给力，只属于预期初期，只能想个办法拿去卖了。走，说了今天带你下馆子。向清德乐呵呵地说道。向北飞没有拒绝，跟着爷爷去了一家小炒饭店。喜欢什么尽管点，不用客气，这是为了庆祝你有了自己的系统。向清德笑眯眯地把菜单推给向北飞，显得很阔气。对这个唯一的孙子，他还是舍得花钱的。向北飞点了三个菜，花了二十一元。他知道爷爷一直很节俭，点三个最便宜的小菜，意思一下就好。昨天下午你在房间里肯定钻研自己的系统，我没去打扰你。早上我起床的时候，你还在睡觉，也没找你询问。话说回来，你对自己的系统了解的怎么样了？向清德问道。基本摸清楚了，我正在想着怎么做任务。第一个系统任务难吗？我能帮什么忙吗？向清德问道。向北飞摇头，我需要独立完成。独立完成？向清德明白过来，若是系统要求独立完成的任务，那别人就不能去干预，否则就算失败。不管怎样。要认真对待自己的系统，不懂得要多问，有需要一定要说，不能憋着。爷爷在呢，肯定会帮你的。向清德嘱咐道。明白。向北飞点头，又看了眼爷爷的系统，那一片雪花面板总让他觉得奇怪，到底发生了什么事才会让爷爷的系统变成这样？不过他也不好过问，只能暂时将这个疑惑压下去。饭菜很快端上来，向清德不停的给向北飞夹菜，自己则是吃着米饭。那三盘菜他都没怎么碰，只是偶尔拿筷子蘸点汤汁配一下米饭，入个味。爷爷不吃吗？吃，我有吃，你赶紧多吃点。向清德笑道：“向北飞没有多说什么，吃了一半，然后放下筷子，说道：‘我吃饱了，这么快就吃饱了，多吃点，正是长身体的时候。这个饭菜不合我胃口，下次不在外面吃了，难吃。’”向北飞说道：“难吃吗？哎呀，早知道就不来这家了，还剩这么多。”向清德有些心疼的看着三碟菜，向北飞就动了小一半。向北飞说道：“吃不完就不要了，倒掉吧。”“那怎么行？不能浪费粮食，怎么能说倒就倒？你赶紧再吃点。”向清德连忙摇头，让向北飞继续吃。但向北飞一脸嫌弃，向清德只好动筷子，自己吃了些菜，末了又把这些剩菜给打包了。其实饭店里的饭菜烧得比家里的好，向北飞知道这一点。但在外面吃饭
，爷爷总是会说自己不爱吃，然后把好吃的东西留给他，自己压根没吃多少。不过向北飞也知道，怎样才能让勤俭节约的老人家动筷子和他一起吃。说到调就好了，很简单的事情。爷孙俩在月色中顺着街道往家里走去。已经是晚上九点多，忙碌了一整天的人们拖着疲惫的身子从身边走过，谁也不会多看谁一眼。走到街角的时候，向清德让向北飞先回家，他要去杂货店一趟，找杂货店的老板谈点事。向北飞独自拐过了街角，这里离家里并不算远。只要穿过巷子就可以了。今天的巷子有些安静，好像没什么人经过这里。巷子的路灯还坏了，一大段路黑森森，十分阴暗。但就在这个时候，肩膀上的小黑忽然警觉地抓了一下向北飞的耳朵，汪汪地叫了两声：“有什么东西吗？”向北飞也察觉到了不对劲，他朝着前面的黑暗处望去，那里隐隐有一股阴沉的气息在躁动着。他现在还没有什么战斗力，对于这种未知的危险并不好奇，转身就往有光的地方跑。然而他还没有跑两步，一声低沉的咆哮，黑暗中就像是刮过了一道风，有个黑影朝他这边扑了过来。向北飞下意识地往旁边一闪，躲开了这一击。黑影扑了个空，很快就稳住身形，转身盯着他。他跑到这边的时候，正好附近的居民楼里有微弱的灯光照射出来，微微驱散了一些黑暗。趁着这点光芒，他隐约看清楚了黑影的大致样貌。那是只一米高的动物，看上去像只黄色的大狗，只不过这条狗长着两寸长的獠牙，身上的毛发竖起来，就好像一根根倒刺，四肢的关节还突出一截，像是古刃的东西。这是荒兽。向北飞心里颇为诧异。他清楚，这个世界存在着各种强大的荒兽，拥有无比恐怖的战力，不断的侵蚀着人类的地盘。可是这些荒兽正常来说不会出现在居民生活区，他们都被挡在九州之外的荒境里。九州的地盘里有各种拓荒者和保卫者，会把任何漏网荒兽给击杀。向北飞所在的地方乃是一片安全区域，正常而言是不可能有荒兽存在的，哪怕存在也会被执法局的人抹杀。可眼前的这条怪犬是怎么回事？小黑忽然嗅到了什么，转头朝黑暗中一棵行道树看去，又汪汪的叫了两声。向北飞转过去一看，什么人影都没有看见。不过他倒是很清晰的看见了一个系统界面藏在树梢上，这系统界面哪怕在黑暗中，对向北飞而言也是亮着光芒，就像黑暗中的一盏灯塔，无比醒目。向北飞能够看见任何人的系统，哪怕看不见那个人长什么样子。这人是谁？向北飞皱起眉头，盯着那个系统界面，想要看清楚系统界面上的信息。但可惜的是，那个系统界面被树枝给挡住，加上有一段距离，看不清楚具体的系统内容。此时眼前的情况容不得向北飞多想，那条怪犬死死的盯着他，再次冲了过来，唰。向北飞再次闪身躲开了一拳的攻击，一拳的古刃在月光闪过一道寒芒，劈向了向北飞。向北飞勉强躲开，锋利的古刃一下子划破了他的衣服。他的实力到现在还只是预期初期罢了。而这条一拳很暴力，那力量和速度比他要强大。也幸亏他有触类旁通的能力。在刚才连续躲避两次一拳攻击后，脑海里已经了解了这只一拳的全部信息。本体流浪狗两岁零三个月便已成为一拳，力量和速度是原先的十倍。攻击以双腿的古刃为主，杀伤力在荒兽中排末等。一拳弱点为古刃下方的软骨。击中可使他全身麻痹，五分钟内失去战斗力。弱点是骨刃下方的软骨。向北飞迅速的锁定了这只一拳的骨刃，一拳的骨刃有六寸长，二十厘米左右，出手极为狠厉。如果不是他靠着触类旁通，迅速掌握了这只一拳的攻击方式，并在紧要关头躲开的话，他早就被扑倒了。但即便知道对方的攻击方式，想要躲避也很吃力。对方的速度在一定程度上还是比他要快。向北飞手上没什么趁手的武器，他能想到的只有用石头。好，一拳扬起骨刃，狠狠的踹向向北飞。向北飞往旁边扑去，撞在墙壁上，情急之中正好抓住了一块砖头。但就在他要用砖头去砸一拳的古刃时，他忽然想起了躲在树上观望的那个神秘人。一拳出现在这里，肯定和这个神秘人有关系，那就意味着对方实力比他强。要是趁向北飞忙于躲避一拳的时候出手偷袭，向北飞压根没有任何反抗的手段。但那个家伙站在那里却不主动出击，他是否有什么顾虑？是因为自己不方便出手吗？还是其他什么原因？难道是来试探我的实力？向北飞脑海里一瞬间想到了许多可能。传说中 U 2级别系统的天才，刚觉醒不用做什么任务就有预期后期的实力。来吧，让我看看你是否能够对付这只预期中期的一拳。树梢上的黑影盯着正与一拳对峙的向北飞，自言自语道：“他奉命来调查向天行儿子的系统天赋等级。李南星校长的实力比他强，从李南星那里自然是调查不来的，便从向北飞本人身上入手。如果向北飞是 U 2系统的觉醒者，那么他现在肯定已经是预期后期了。击杀掉这只一拳应该是绰绰有余的。一旦一拳被击杀，那么就能确定了向北飞的天赋，他便能回去交差。”怎么躲避的这么吃力？黑影心中有些疑虑。这里又没人，向北飞如果想要隐藏自己的天赋，大可没必要。难道说他觉醒的不是武道类的系统，而是文道类的系统？但也不应该，即便是文道类的系统 ，U 2级别的天赋达到预期后期，哪怕不擅长战斗，也应该可以靠着自身的灵力将这只预期中期的一拳给震开才对。但为什么这个小子躲避的这么狼狈，根本就不像是有灵力的样子？难道弄错了？对方真的只是一个 N 级废材？黑影正思考的时候，向北飞忽然调转了个头，迅速的朝他这棵树跑了过来。与此同时，一拳也高高跃起，扑向了这边。黑影自认为把自己隐藏得很好，加上自己好歹是开麦期的修道者，他知道向北飞
，似乎是打算找一个障碍物来躲避一拳。而大树正好是理想的目标，不过他也不着急，自己的伪装能力是不可能被这小子窥破的。一拳来势汹汹，扑向了向北飞。锋利的古刃在空中划过一道力芒，劈向了向北飞的后背。向北飞惊呼一声，非常狼狈的往旁边抱头蹲下，看上去好像被吓坏了，根本没打算还手。然而，一犬庞大的身躯却扑了个空，古刃的寒芒几乎是擦着向北飞的头发而过，他躲闪不及，一下子撞向了纵横交错的树枝，接着发出一声惨呼，有一截树枝正好戳中了一犬古刃下的软骨。嗷、哦、呜！一犬全身麻痹了下，掉到了树下，四肢微微抽搐着，失去了战斗力。我的天，什么怪物？可怕！向北飞叫了一声，赶紧掏出手机，惊慌失措地拨打了九州联盟的报警热线999。喂， 9 9 9吗？这里，这里出现荒兽了，快来人啊！向北飞朝着手机喊道：“这个家伙运气还真好。”黑影看见一犬居然被树枝给击中软肋，十分意外。本来还想继续试探，不过看见向北飞报警，微微沉思了下，便闪身从一侧跃出去，离开了大树。九州的执法人员是可以追查报警点的位置，有些能力强的执法人员大概在几分钟之内就会赶过来。现在几乎可以确定，向北飞只是一个 N 级废材，那就没有逗留的必要了。直到黑影离开后，向北飞才站了起来，脸上惊慌的神色早已经消失，而是疑惑的的盯着黑影消失的方向。他没有去追，也追不上。方才那些惊慌的话都是随口说说的。玉器中期实力的一犬并不会对他造成威胁，他可以用一块石头就解决掉这只一犬。只是他想要弄清楚这个家伙的系统，所以才特意往这边跑来。一犬撞树被刺中软肋，可不是运气，而是向北飞算好的。好在向北飞的伪装没有白费。刚才的匆匆一瞥中，他看清楚了对方的系统信息：宿主徐阳 ，S 级变异系统，境界开脉初期。变异系统可以使得任何活物产生短暂的变异。这个徐阳是谁？拥有 S 级系统。还是开麦初期，向北飞颇为不解。开麦初期的修道者，以他的系统看来，应该还是一个武道者。这种人要对他下手是轻而易举的事情，但他居然离开了，甚至连把他抓起来关小黑屋的打算都没有。对方真只是来试探自己的，莫不是因为昨天我觉醒系统时雷时异常的事情？向北飞能够想到的只有这个可能。地上的一犬动弹了两下，似乎快要恢复行动能力了。他方才并没有死，只是被树枝插到了软肋，短时间淹了而已。躺着，等警察来。向北飞从树上折下一根树枝，比划了一下。戳一戳一犬的软肋，让他再休息一会儿。黑夜里有一道影子划过，直到远离了那条巷子两条街，黑影才停了下来。被称作徐阳的人走到一个没有人的地方，看了看四周，确定没人，才掏出手机拨通了一个号码。很快，电话那头就传来了声音：“事情确定了吗？”“确定了。”“是 U 二天赋？”“肯定不是，他连一只预期中期的一犬都打不过，还被吓得喊救命。”“这样的人要是 U 二天赋，那也太侮辱 U 二了。”“他打不过一犬。”电话那头的声音似乎有些意外：“这么弱吗？”“对，根本没有继承他父亲的天赋。”他父亲至少还是 S 2级别的，他居然只是 N 级，向天行的儿子只是 N 级，难以置信。电话那头沉默了下去，似乎是在思考什么。徐阳继续道：“可能真的是我搞错了，他没有这个潜质，他没有发现你吧？他怎么可能发现我的存在？就他那种实力，我站在他身后，他都不会看见我。”徐阳说道：“没发现最好，既然如此，以后不用再去管他了。你任务结束，可以回来了。”好，徐阳挂断了电话，然后又看了一眼自己的系统界面：“你的一犬攻击了向北飞，一犬的熟练度加二。”下次变异的一拳，实力加一，变异值加一。咦，也不是没有收获。今晚一拳的熟练度居然提升了。血赚！徐阳心情好了起来。这向北飞虽然天赋不行，但误打误撞还让我的一拳等级提升了，真是难得。要知道，平时一拳攻击别人的时候，能够提升的概率是很低的。今天撞大运了。向北飞在原地等待了五分钟，发现警察还没有来。刚才报警的目的，主要是为了自己的安全考虑，也是为了吓退对方。其实那个人都离开了，没有必要让警察来帮忙。不过，毕竟是自己报的警，还是得处理一下，不然到时候警察顺着手机号找到他家，到时候他还要和爷爷解释，让老人家担心。那只躺在地面上的一犬似乎开始逐渐恢复行动能力，这已经是他第三次恢复行动能力，前两次都被向北飞给戳倒了。一犬缓缓地爬起来，朝向北飞龇牙咧嘴着，又要继续攻击。向北飞正打算戳第三次的时候，忽然身后传来了一阵清脆的大喝声：“妖怪，修的伤人！”一个影子闪过向北飞身边，直接就是一条腿横扫了过去，踹在了向北飞前面的一犬身上。呜、哦。那只一犬刚站起来，就被一条大长腿给踢飞了。这是一个短发女孩，长相秀气，身材高挑，穿着牛仔裤和白色衫。踢完后，腿还保持着长扬的姿势，非常帅气。她缓缓地把腿放下来，转头看了眼向北飞，问道：“就是你报的警？”向北飞看着女孩的系统：“宿主陆之威 ，S 级超警系统，境界玉器后期。”陆之威，向北飞认识这个女孩。咦，小笑。陆之威似乎才看清楚向北飞的样貌。向北飞的父亲是拓荒者，而陆之威的父亲是城市守卫者，两人以前有工作上的来往，所以向北飞和陆之威两个以前也认识。陆之威比向北飞大一岁，去年觉醒的系统，今年上大一，他就在凉州大学。我报警，怎么来的是你？你又不是城市执法者。
？向北飞问道。陆志威叉了一下腰，说道：“我白天上课，晚上在我爸单位实习，不行啊。”顿了顿，他又道：“我能来，你还挑三阻四，我要是不出警，你可能就要被这只荒兽给叼走了。你应该谢谢我，及时赶来收拾掉这只荒兽。收拾？这只荒兽在前十分钟内明明很乖巧的躺着，好吗？那我还真是要感谢你，幸亏你来得及时，再晚一步啊。”向北飞把身上的灰尘拍掉，又捡起书包，漫不经心地说道：“我的伤口都要愈合了。”陆之威，陆之威假装没有听见向北飞的话，而是打着手电筒，看着那只被踹得奄奄一息的一拳，面色稍微严肃了起来。这里怎么会有荒兽出没？刚才，向北飞正要解释，但陆之威伸出一只手，阻止了他继续往下说：“你别剧透，我是执法者，让我来推理，这有啥好推理的？”不过看到陆之威的超警系统似乎发布了一个任务：任务调查现场，推理现场发生的事件经过，推理正确奖励，识别能力加一。行吧，向北飞耸了耸肩膀，做了一个请的手势。陆之威煞有其事的在巷子里走动着，绕着树走了两圈，又蹲下来戳了戳一拳，然后在巷子里徘徊着，像是在寻找一些蛛丝马迹。一分钟后，他抬起头说道：“你一定是书读的太差，被老师留堂了，所以这么晚才回家。你遇到这只荒兽，但你还有时间打电话报警，说明当时荒兽的目标是袭击其他人，而不是你。你看见其他人遭受袭击，所以报警。但我赶来的时候，那只荒兽正要袭击你，而现场没有第二个人。”难道那个人被荒兽吃掉了？向北飞，我推理的对不对？陆之威看上去有些迫切的问道。向北飞摊了摊手，他的系统界面上闪过一行字：推理失败，当前推理准确率 11% 目标准确率 20% 怎么会？我明明参照名侦探动画的逻辑来推理的，我都看了600多集侦探动画了，学习了那么多心得，精通各种完美犯罪，不在场证明，密室杀人手法，推理准确率居然还这么低。陆之威不甘心地叉着腰，愤愤地嘀咕道。向北飞说道：“你看的名侦探动画，主角不会叫毛利小五郎吧？”陆之威瞪了向北飞一眼，向北飞又随便查看了一眼陆之威的各项数据：速度79力量80鉴定能力19推理能力18这偏科有点严重，是不是技能数点歪了？全部都点到速度和力量去了？是打算当一个暴力警探吗？小薇，你又不通知，我就独自出警。这个时候，巷子后面急匆匆的跑过来一个男子，这男子穿着蓝色的护卫警服，他快步走过来，一脸严肃的扫视着整个巷子，然后目光落在了瘫在地上的一犬身上，微微皱了下眉头。向北飞看着对方的系统界面，宿主陆红 ，S 级侦查系统，境界开麦初期。陆之威看见陆红，缩了一下头，讪讪的说道：“爸，这不是帮您减轻负担吗？辖区出现荒兽了，这可是大事。刚才你又在吃饭，我就义不容辞了。”胡闹！你还不是执法人员？我答应你，每天晚上来我这里实习，不是让你乱搞事的。我不在，你不会打电话给我？陆红的声音很严肃。陆之威讪笑两下，不敢顶嘴了。小向，发生什么事了？你报的警。陆红也认识向北飞，对，刚才有黄兽袭击我。向北飞指着地上的那只一犬，陆红盯着那只一犬看了半晌，说道：“这不是真正的黄兽，而是被人变异的狗，是一只低等的一犬。在它的力量还没消失之前，它是不会变回去的。方才它应该是。”陆红说到这里，有些诧异的看着向北飞，问道：“他的目标是你，从那边一直追到这棵树，然后撞到树上，似乎失去战斗力。你运气还真是不错，好厉害的推理能力，比 11% 准确率的陆之威厉害多了。果然，姜还是老的辣。”不过，一犬失去战斗力可不是运气，一切都只是在向北飞的计算中而已。陆之威小声说道：“爸，刚才是我踹倒这只一犬的，哪里是你踹倒的？你只是锦上添花而已。看这里，一犬的软肋明显是被这根树枝给戳了好几下，至少有三下。”话说回来，小向，你居然知道怎么对付这只一犬？陆红十分诧异的看着向北飞，在他的印象里，向北飞书读的并不认真，和他父亲是两个不同的人。哦，对，我看过一犬类的相关书籍，知道他的弱点在哪里。刚才他撞树了。我就一直挠他的软肋，不让他爬起来，就等你们来。向北飞点头，也没隐瞒。陆红好歹是执法人员，还是拥有侦查系统的执法人员，隐瞒就没必要了。啊，居然是这样！陆之威想起自己惨不忍睹的推理，翻了个白眼。可恶，我还以为他吃了一个人呢。陆红不理会他女儿，而是继续询问向北飞：“你惹上什么人了？怎么会有人用一犬来袭击你一个学生？”“我不知道，我只是走这条路准备回家而已。谁曾想突然就扑来了一只荒兽，然后我就一边跑一边报警了。”向北飞想了想，又说道：“对了。”刚才我看见有一个人躲在这树上，他好像在打电话。我隐约听见电话里有人叫他徐阳，可能是以为我在窃听他，所以来袭击我。听到我报警就跑了。陆叔叔，你能不能查出点什么来？徐阳，陆红微微皱了下眉头，然后把这个名字记录下来。他又小心翼翼地爬到树上去检查了一遍，半晌说道：“树上确实有人踩过，但也仅仅只是踩过。那人在这里站了大概有十分钟，根据树皮的磨损程度，对方体重在七十千克左右。”他又询问了向北飞一些细节。向北飞除了自己的能力外，其他该说的都说了，对这个没什么好隐瞒的。如果要调查一个陌生人，显然是靠陆红来调查比较方便，他们有系统的帮忙，效率会高一些。只可惜陆红的办案经验再丰富，他的系统也没有办法直接给出嫌疑人更多的信息。我会把这只一犬带回去调查，能够让一条普通的狗成为一犬。
，这人必然是变异类型的系统，实力至少在预期后期，甚至更厉害。但他没有伤你，应该是有什么顾忌，也许是不想留下更多的线索，所以只是让一犬来分散你的注意力，并不打算对你做什么。这样看来，你暂时不会有危险。我先送你回家，等我调查有眉目了，再通知你。陆红把情况和向北飞说明。好的，陆叔叔。向北飞礼貌的点了点头。这个叫徐阳的究竟是什么人？向北飞还不清楚，但这个人应该不会对自己动手，这是向北飞唯一能确定的。他没有告诉陆红徐阳的系统是什么。修为又是什么？自己只是一个刚觉醒系统的高中生，要是知道这些，陆红就该来怀疑他了。接下来就让陆红去查，对方是城市护卫队的，可以查查人口档案里所有叫徐阳的人，看能不能逐一筛选出。向北飞目前需要专注两件事，一件事是赚钱，另外一件事就是修炼。赚钱是必要的，虽然因为自己老爸的缘故，联盟每个月都会给一笔抚恤金，但向北飞不可能指望靠着抚恤金过一辈子。想要走好自己的路，他就需要自食其力。再说了，真要去凉州大学那种地方，这些抚恤金是不够花的。而修炼是重中之重，与其他人不一样的是，别人可以做系统任务来提升自己的修为，而他必须靠自己亲自修炼。他盘坐在床上，运转了一遍混沌阴阳诀，吸收着四周的灵气，将灵气引入体内，淬炼着自己的经脉。晚上和一犬的战斗让他意识到自己还有很多不足，他感觉自己需要一件趁手的武器，不然在面对荒兽这只东西的时候，总感觉自己很吃亏。小黑，你有什么武器能给我用的吗？向北飞戳了戳在旁边无聊的打滚的小黑，小黑兴奋地汪了一声，道：“神尼，什么神尼？”一种非常坚硬、强大的东西，可以变形成为任何你想要的工具。向北飞眼前一亮，听起来就得劲。在哪里可以拿到？点亮抗龙秀应该就有了，然后用你的灵力来温养神尼，将它炼化成为你想要的形状。小黑说道：“点亮抗龙素，抗龙秀有四颗星辰，他已经收集到了三个能够用来点亮星辰的东西，还差一个。这一个该找谁拿好呢？”向北飞拖着下巴沉思着，要不再去找校长帮个忙？但这样也不好意思开口，总不能直接冲进校长办公室，然后说道：“校长，再送我两千点威望值。”意思下，虽然向北飞感觉自己脸皮挺厚的，但也没有厚到那个程度。不过现在也不急，即便点亮抗龙秀，他也需要先把实力提高再说。向北飞继续修炼混沌阴阳诀，目前他的灵力还没有完全成型，按照这种进度，应该月底就能够达到预期中期。向北飞让陆红不要告诉他爷爷关于自己被袭击的事情，他不想老人家太担心。陆红倒是个很负责任的执法者，因为自己管理的辖区内出现了一犬，还袭击了老友的儿子，但自己没有抓住嫌犯，觉得有些失职，所以他每天都要打电话询问一番向北飞的状况，确认向北飞的安全。向北飞每天除了在学校上课，回家就是修炼，没有懈怠。在被袭击的第三天，向北飞放学回家的时候，迎面碰上了陆红，他似乎特地在校门外等他。陆叔叔，向北飞问候道。陆红把向北飞带到一边，神情有些严肃。他见四周没人，才问道：“小向，你最近没有遇到那个徐阳吧？”“没有。”“怎么了？”向北飞问道。“我就是来确定一下。”“你把当天的情况再详细的和我说说。”陆红说道。“我那天不是解释过了吗？我得再确定一下。我这边正在追查一个案子。”我怀疑可能和你那个案件有某些关联，所以我再确定一下。陆红神情有些疲倦，眼睛里还泛着血丝，好像几天没有合眼的样子。向北飞只能把当时说的话再说一遍。陆红听完，眉头紧锁。这个案件很棘手吗？向北飞问道。对，但没事。你这几天一定要小心，尽量不要自己一个人走，一定要保证周围有人才行。陆红沉默了片刻，然后翻手取出一件十分轻薄的背心，他把背心按在了向北飞身上，背心化作一道蓝芒，附着在向北飞的衣服上。这件青光甲你穿在身上，会帮你抵挡两次预期中期的攻击。保护时间是一个月。如果当天袭击你的人和我目前正在寻找的那个人是同一个的话，那你必须要谨慎。要是再遇到那个袭击你的徐阳，你就捶一捶自己的胸口，激活防弹背心，我一分钟之内就会马上赶过来。”陆红严肃地说道。向北飞有些意外，这件青光甲是陆红花费自己的系统值从系统商城里购买的，属于一种系统奖励，能够抵挡预期中期的青光甲。那不是意味着自己无意间已经收集全了能够点亮抗龙秀的灵力结晶？向北飞没想到第四个灵力结晶会是这样来的。不管怎样。那个罪犯，我必须亲手抓住他，不能让他再害人。陆红似乎想起了某些往事，握紧了拳头。他给向北飞这件防弹背心，最主要是因为他把当前的罪犯和那个徐阳联系在一起。所以，如果徐阳就是他要抓的罪犯，那么保护向北飞就很有必要。好的，谢谢陆叔叔。向北飞点头。防弹背心能够起保护作用的时间只有一个月，但对向北飞而言并不重要。他不需要青光甲的保护，因为这东西只能抵抗预期中期的攻击，对付预期中期他还是有把握的。向北飞打算把给他融成灵力结晶。回到家后，他没有任何迟疑，拿出了青光甲，加上固本培元丹、凝气丹和望尘丹四种系统的奖励，在小黑的帮助下，成功点亮了巨灵书上的抗龙秀。抗龙秀，神尼息壤，出自《山海经》，滚切地之息壤，以盈洪水，能力能够无限生长的土壤，需要用自己的灵力来温养，使之生长。向北飞看着手中的一点拇指大小的黄泥，这便是息壤。按照小黑的介绍，当息壤养到一定的数量时，可以让其变换成为各种特殊的形状，而且还拥有坚不可摧的硬度。只不过目前息壤还只是小不点。想要让它生长，任重而道远。温养息壤是件很费劲的事情，因为它需要的灵力实在太多了。向北飞需要耗费大半的灵力才能让那件泥土憋出一点。
，他把自己的这种行为叫做“土鳖”。向北飞江西壤温养了一整天，才让它生长到一米长，这已经是它目前修为所能达到的极限了。再让它生长，就需要更多的灵力，需要更高的境界才行。不过，在西壤成长到当前境界的极限后，他已经很满意了。西壤是可以改变形状的，所以他可以将西壤变成一把剑，或是一条绳子，甚至是一把大锤子。怎么趁手怎么来。周日中午的时候，向北飞正准备自己煮个饭，但这个时候他听到敲门声，打开门，发现是陆之威。哈，我放假了。陆之威打了响指，哦，向北飞耸了耸肩膀，我还以为你会更热情一些呢。陆之威撇了撇嘴，有事情吗？向北飞问道。你就不想知道徐阳是谁？陆之威露出一个神秘兮兮的笑容，他笑起来的时候有一颗尖尖的虎牙，还蛮可爱。你们查出来了？向北飞问道。那倒不是，整个九州联盟叫徐阳的有一万多人，你给的信息太笼统，一个个排查根本不可能。陆之威摇头，这倒是事实。向北飞除了提供一个名字外，其他的东西都没说。当然说了也没什么用，没有人会把自己的系统说出来，靠这个档案也不太可能查得出。最重要的是，那个人本名叫徐阳，可实际上他登记在案的，万一又是另外一个名字呢？陆叔那天把一犬带回去，就没有找那种觉醒了类似追踪系统的能人吗？向北飞问道。问题就在这里，那个家伙非常狡猾，他懂得隐藏自己的行踪。我们有一个鼻子超级灵敏的警探，都对他没辙。陆之威难得严肃了一下。那么你来找我做什么？他都找不到，我更没办法。向北飞奇怪道。陆之威满脸期待地问道。你那天有看到那个人的长相不？向北飞想了想，说道：“当时天太黑，没有看得太清楚。不过如果再见到的话，应该能认出来。”他确实不知道那个人长什么样子，但知道对方的系统。人可以用各种能力来伪装自己，改名换姓，改头换面，唯独没有办法改变的就是自己的系统。对向北飞而言，就是在人海中多看他一眼的事。那就好，能不能跟我走一趟？也许我们目前正在追踪的那个大盗，就是当天袭击你的那个人。”陆之威兴致勃勃道。向北飞疑惑地看了一眼陆之威，大道。凉州通缉榜上排第67名的家伙，这人太狡猾，是通缉榜上唯一一个不知道他真面目的罪犯。最近还流窜到我们辖区。上次我们局里追他的时候，我推理了他得到路线，发现他正好经过了你当天被袭击的那个地方。然后我意识到，那天袭击你的人说不定就是他。向北飞想了想，问道：“这是你推理出来的？”“对，靠着我缜密的分析、精湛的辨别手段以及过人的数据整合能力，通过一系列巧妙的逻辑运用，将这些碎片化的信息全部联系到了一起。”陆之威滔滔不绝道：“这样吗？”向北飞若有所思的点头，然后道：“那我不去了。”陆之威有些错愕：“为什么？只要是你推理的，大概率是错的。我以为你心里有数。”向北飞诚恳地看着这个拜师毛利小五郎的女孩。陆之威，你这人说话真不讨喜，这样会找不到女朋友的。陆之威翻了个白眼。向北飞并不在意，自己只是预期初期的实力，或许比同龄人厉害，但追踪通缉犯这种事就没必要去凑热闹了。陆之威叹了口气，道：“算了，你不去，我也不能拉着你。其实这件事风险也蛮大的。我本来和我老爸说了，找你帮忙。”但我老爸没同意，因为凉州通缉榜上的每一个嫌犯都很危险，不然赏金也不会那么高。他们有各种各样诡异的能力，经常把我们耍得团团转。等等，你刚才说赏金？对啊，但赏金不是重点，而是这些通缉犯本人。我们到现在还不知道他们。好，我们出发吧。向北飞麻利的拿过钥匙，走出门，迅速的锁好了门。整个过程一气呵成。陆之威，这翻脸速度也太快了吧？你怎么改变主意了？陆之威瞪着向北飞，除暴安良，弘扬正气，是我们身为九州公民应尽的责任。向北飞一本正经地说道：“你正义感突然这么强了吗？”陆之威狐疑地看着向北飞：“我正义感一直都很强。”向北飞说道：“只要有钱给他交学费，他能将正义执行到底，哪怕赏金只有五百，对他而言都是钱，他不嫌弃。”陆之威觉得奇怪，不过向北飞答应帮忙，他还蛮高兴。两人一起下楼，半路上，向北飞开口道：“凉州通缉榜上第六十七名的悬赏金额是多少？提供线索一千块，如果谁能抓住，奖励两万块。”向北飞眼睛都亮了起来：“若是我协助你抓住他，能分我一半？”向北飞问道：“我是城市护卫者，抓住通缉犯本来就是我的职责。悬赏金额不重要，你要是真帮我抓住了，赏金都给你。”陆之威大方地说道：“爽快。”向北飞想起了前天陆红来找自己的事情，那时候的陆红心事重重，把徐阳和他要抓捕的一个嫌疑犯联系到一起，还给了他青光甲，准备保护他。他问道：“陆叔认为这个大盗就是当天袭击我的那个徐阳？”“对，我爸这几天为了抓捕这个大盗，几乎是不眠不休。”陆之威点头。向北飞昨天借助了陆红的那件青光甲，帮自己点亮了一个星宿。如果可以的话，他要去帮助陆红识别一下罪犯，当做是回馈人家了。怎么说自己也是能够看见别人系统的？和我说说你要抓捕的通缉犯具体详情，让我心里有个底。向北飞说着，又补充了一句：“最好是别人搜集的资料，不要任何你添油加醋推理出来的信息。记住，不要你推理的，你就这么不相信我的推理能力？”陆之威叉着腰道：“昨晚我已经见识了。”向北飞回道：“百分之十一的正确率，实在感人。”陆之威白了眼向北飞，然后从口袋里掏出把一张皱巴巴的纸递给向北飞，说道。就这个，外号来无影，专门喜欢入室盗窃，在凉州这里作案已有三百余起，十分嚣张。这张纸是执法队里的资料。
，显然是陆之威偷偷复印的。通缉单上没有贴照片，连具体名字都没有，身高、体重、外貌特征皆无。唯一的特点是他喜欢在作案后留下来无影的字迹，像是故意要挑衅执法人员。这都没有什么线索，你们怎么确定他来了我们辖区？向北飞问道。这就是我们守卫者内部的秘密了。嗯，其实也不算秘密，我们队里有预言类型的系统觉醒者，专门用来寻找通缉犯。这两天，他预言到这个来无影靠近了我们辖区。在他的预言中，这个觉醒者今日下午会到千达广场。陆之威说道：“预言系统的觉醒者，向北飞在戏宗这门学科里学习过预言系统的觉醒者，拥有这种预言类型的觉醒者数量极少，但每一个预言觉醒者都非常抢手，不愁没工作。一般九州联盟官方都是预定的，妥妥的铁饭碗。毕竟这种人可以预判行动大致走向，在进行危险行动前，有他们存在就多一分安心。”向北飞问道：“既然能预言，就不能看见来无影这个人长啥样吗？具体我不是很懂。”但我听我老爸说，预言这个能力有些玄乎。预言者只能在一个大致的范围实现预言，出了这个范围就没有办法再预言了。来无影正好是闯入了我们辖区，被他捕捉到了。而且这个能力怎么说呢，也有很多限制就是了。什么限制？这我就不清楚了。反正他只是给出谶言，说是在今天下午在千达广场，具体几点，在千达广场的哪里也没说。陆之威对这种东西也是一知半解。这个系统倒是很新奇，向北飞挺想见识一下。他又问道：“陆叔对这个通缉犯好像很重视，他那天的神情有点不对劲。”陆之威迟疑了半晌，说道：“这件事就涉及到我爸的一个至交陈刚，乃是我们凉州东辖区城市护卫队的队长。前一阵子来无影去了他的辖区，他去追捕这个盗贼，结果被害了。我爸对这件事一直放不下，他想要把来无影给缉拿归案，让死去的老友可以安息。”向北飞若有所思地点了点头。这来无影胆子也真大，连执法队的人都敢下手。两人坐公交车来到了千达广场。今天是周六，千达广场人很多，忙碌了一周，出来逛街休闲是常事。好了，接下来你要睁大眼睛，观察这四周的人。帮我看看有没有徐阳的面孔，只要你一个手势，我就冲过去把他扑倒。陆之威摩拳擦掌，又踮着脚尖转了转他的大长腿，热身两下。向北飞并不是冲着徐阳来的，说实话，以陆之威那惨不忍睹的推理能力，他把来无影和徐阳联系到一起，那这两人必定就是没有关系。小薇，你把他带来做什么？他们两个还没有找好位置监视，陆红忽然就从人群里钻出来，将他们两个给拖到一边的角落里。爸，我这不是帮你忙来了吗？陆之威笑嘻嘻的说道。陆红敲了一下陆之威的脑袋，低声喝道。你知不知道这件事有多严肃？我们是来卧底进行抓捕行动的，不是让你瞎胡闹的。陆叔好，向北飞礼貌的点头问候。陆红板着面孔，小向，这里危险，先回家去。然后又敲了一下陆之威的脑袋。陆之威吃痛的摸着自己的脑袋，泪目道：“爸，你就不觉得这件事很巧合吗？你看，薛莫做出预言的时间和小向被袭击的时间是同一天，我分析出了他们之间必然有联系，所以才带他来的。再说了，爸，你不也想要抓住来无影为你的老友报仇吗？万一来无影就是袭击小向的徐阳，那小向肯定能认出来。”你相信一回我的推理能力？向北飞假装没有听见陆之威的话，而是对陆红说道：“我可以试试，不会惹事的。这里这么多人，他应该不会对我怎样。谁都不知道来无影到底是什么人，又长啥样，抓捕难度就高了一个层次。但向北飞可以看见别人的系统，如果那个预言准确的话，他可以搜寻整个商场所有人的系统，分析出其中不对劲的人。”陆红沉默了许久，老友被害，他至今还耿耿于怀。但凡有一丝抓住凶手的可能，他都不会放过。如果是这样的话，那好。不过小向，你什么都不会，不要乱跑。和小薇两人好好跟在我身边。如果真看见了那个人，也不要大叫，小声跟我说就是。好，向北飞点头。爸，你说他来千达广场做什么？这里有什么东西是值得他去偷的吗？陆之威在广场偏僻的角落里查看着自己的系统界面，他把关于来无影的相关线索都记到了自己系统界面的备忘录里。这样想要搜索资料的时候，就一个念头的事情。但看来看去，能够得到的结论也就那些。来无影留下的信息太少了，目前还不知道。也许只是路过，也许是为了偷窃。他三番五次挑衅我们守卫者，着实嚣张。这次一定要将他绳之以法。”陆红握着拳头说道。向北飞问道：“书上说，预测一件事必须要有与这件事相关联的东西，那你们是靠什么来预测他的？”陆红说道：“靠他留下的字，每次他都会把字刻在作案的地点，入目三分。来无影至今还没有留下什么有效的样貌记录，作案三百余起，甚至连对方是男是女都不知道，每次只留下一行字，然后嚣张的离去。那你们对来无影的系统初步猜测是什么？”向北飞又问道。各个辖区的人追查他很久了，初步认定他极有可能觉醒的是类似隐形系统或是神偷之类的反侦测追踪系统，也许还拥有穿墙能力和隐形能力。陆之威在旁边解释道：“这些只是猜测，具体是不是不好说，毕竟他们也看不见来无影的系统。”好了，小象，你不要问太多问题，你才高三，应该前几天才觉醒系统吧？要学习的东西多了去了，但现在你好好待在一边，这件事对我来说很重要。陆红脱了一下自己的眼镜，走到一边的围栏边上去，也给你一副眼镜。若是有当天晚上那个袭击你的那个徐阳，一定要及时报告。抹撒眼镜的大长腿就能调整画面了。陆之威把一副警用的眼镜塞到向北飞手里，眼镜片微微闪烁着难以察觉的光芒，外表看上去就像普通人戴的近视眼镜，但实际是副高级设备，就像先进的 A2 设备一样，可自由调节焦距，自动搜索目标。向北飞戴上眼镜，然后把目光放在商场里。
，他只需要用手指碰一下眼镜腿，眼前的画面就切换到商场的监控上。这里的监控很先进，每一个画面相当清晰，把每个人的轮廓都清楚的映照出来。即便是在监控里，向北飞也能够看见所有人的系统。这一次，为了抓捕莱无影，出动了二十多个便衣执法者。这些执法者训练有素，每一个都伪装成为路人，在商场里逛着。寻常人一般根本发现不出来，但向北飞一眼就能够看出，主要是这些人的系统太好辨认了。坐在二楼电梯前面椅子的戴鸭舌帽的老头正在和一个小孩子玩闹，但向北飞知道他根本不是老头，只是伪装成为老头的一名年轻执法者。宿主马飞光，阿尔吉卧底系统，境界预期后期。从对方的系统信息来看，马飞光才21岁，他靠着卧底系统来改变自己的身份，那些胡子和皱纹都是靠系统来实现的。而另一边，一家饭店门口拿着菜单在招呼客人的服务员，也是一名执法者。宿主成立，阿尔吉格斗系统，境界预期后期。在他的任务列表里写着，一大行已经完成的任务，包括在执法队里获得春季格斗冠军，两次凉州警戒狱气组自由搏斗亚军。其他执法人员基本都是各种阿尔吉刑侦系统、阿尔吉警探系统、阿尔吉公正不阿系统，很好辨别。向北飞简单的把所有的执法者在人群里都找出来，这样心里也有个底。不过在他看来，抓捕来无影是一项无异于大海捞针的行动，因为茫茫人海总共有不下上千顾客，而来无影从没有留下任何有效的照片，压根就没有办法确定他到底是哪个人。但就在这个时候，眼镜里忽然传来了一个古板急促的声音：“猫活了，猫活了。”向北飞有些疑惑：“猫活了。”然而旁边的陆红和陆之威两人如临大敌般的对视了一眼。陆红低声问道：“在哪里？”三楼。眼镜里传来声音：“各单位注意，猫活了。”一组守住出入口，二组和四组去往电梯口，三组戒备。陆红是这次行动的指挥官，他迅速的发布了指令：“收到，你们两个不要乱跑，就待在这里，别添乱。”陆红对陆之威和向北飞说完，连忙顺着逃生楼梯跑上去。猫活了是你们的行动代号？向北飞问道。陆之威摇了摇头，道：“也不能完全说是行动代号，那是小薛的能力。他神神叨叨的，经常就看他家的猫活了还是死了。”小薛，就是我跟你说的那个预言家。小薛专门养了一只猫，不过小薛是男的。话说回来，他那只猫还挺玄乎的。陆之威轻轻的摩挲着眼镜腿，把眼镜上的画面调向了三楼的监控，然后飞快的搜寻着三楼的人。半晌，他把画面定格在三楼一家服装店外面。陆红就站在那里，假装在看服装店门口塑料假人身上的衣服。他旁边站着一个脸色苍白的青年男子。男子手里还抱了个鞋盒，他时不时就要打开鞋盒往里看一眼，就好像在看自己刚买的新鞋。他就是我们的预言家，预言了来无影在这个商场。陆之威飞快地调整着监控画面，然后对向北飞说道：“你还愣着干嘛？”小薛在三楼说：“猫活了，意思是来无影可能出现在三楼，快点找找有没有你昨晚看见的那个人。”向北飞对这个青年男子更好奇，他很想知道能够拥有预言的人到底觉醒的是怎么样的一个系统。只不过没等他看清楚，青年男子已经转身进了楼梯，同时眼镜里传来悠悠的叹息：“猫死了，大家注意。”小薛的猫死了，陆红迅速的扶住眼镜腿，严肃的重复了一遍：“猫活了，猫死了。”向北飞突然间好像明白了这个青年男子的系统是什么了。在青年人往二楼这边走来的时候，向北飞通过眼镜看清楚了这个人的系统，也是忍不住称奇。宿主薛墨 ，S 级，薛定谔的猫系统，境界开卖初期。薛定谔的猫是量子理论上很出名的一个实验，把一只猫放进装有毒物的盒子里，通过雷衰变控制毒物的开关。因为不知道雷会什么时候衰变，也因此猫会不会被毒死。是死是活都是不确定的，只有打开盒子才知道。简而言之，一件事如果不去做，你永远不知道具体结果；但你去做了，才能知晓结果是什么。也就是说，任何事都存在不确定的可能，但你的参与会直接干预结果。而薛墨的系统就是靠着自己去查看这只猫是死是活，来寻找某件事存在的一种最大的可能结果。这便是他这个系统用来预言的原理。此时，薛墨的系统界面上密密麻麻写满了各种量子理论公式，这些公式在飞快的跳动着，在薛墨的干预下进行复杂的计算。他的公式需要两个常数，也就是0和一。他每走到一个大致的区域，就要掀开鞋盒，查看他的猫是死还是活。如果鞋盒的猫死了，他就会把0带入到公式里；如果猫还活着，就带入一。然后靠着那些稀奇古怪的公式，结合地点坐标和当前时间，将附近最有可能发生的事情用系统模拟出来。难怪童话里那些能做预言的老巫婆都喜欢养只猫，原来是这个原因。向北飞忍不住嘀咕：“童话诚不欺我。”薛墨从三楼走回了二楼，朝着向北飞这边走来。半晌，他停住了脚步。抬起头看了看四周，接着又低下头，掀开鞋盒的一条缝，脸上出现了一丝疑惑。一直跟在他旁边的陆红看上去很焦虑，急切地问道：“小薛，猫在这里是死了还是活了？那个来无影到底在哪里？”薛墨再次往鞋盒里看了一眼，眼里的疑惑越来越深。半晌，他悠悠地问道：“我的猫呢？”陆红愣了一下，问道：“什么？你的猫？你的猫不在鞋盒里吗？”“不在了。”薛墨摇头：“死了吗？”“不，不是死了。”薛墨在四处寻找了一下，愣是没有发现他的猫。“我的猫呢？”薛墨重复了一遍，看上去好像有点迟钝的样子。啊，怎么说不在就不在了？可是，可是我也没有看见你的猫从鞋盒里跑出来啊！陆红比薛墨更着急，这一次能不能抓住来无影？
，他可都是把希望压在了薛墨的猫死不死身上了。薛师兄，你的猫还能离家出走吗？陆之威好奇地问道。薛墨迷茫地摇头，他自己都没有搞明白，以前还从来没有发生这种情况。大家快点帮忙找找薛墨的猫。陆红扯了一下眼镜，急促地说道：“那些便衣的执法人员对这个命令一脸懵逼，说好的要来抓捕来无影，结果突然间准备找猫了。”向北飞正觉得奇怪，但忽然他意识到了什么，转头一看，接着有些哭笑不得。小黑在自己肩膀上对着一只小花猫一顿暴揍，疯狂输出。小黑，你做什么？汪汪汪！小黑神气的把小花猫踩在脚下。你说他偷看我们？向北飞明白了，薛墨估计在用猫来预测的时候，不小心把他给预测进去了。结果小黑就顺手把薛墨的猫给抓来了。毕竟薛墨的猫是系统生成的。嗯，我们长得这么好看，他想看无可厚非。向北飞对小黑说道：“警告一顿就把他放了吧，我们还得靠他死去活来找人。人家猫生已经很艰难了，每天都要游走在生死边缘，挺心疼的。”哇！小黑警告他，以后要非礼勿视，这才把可怜巴巴的小花猫扔出去。小花猫在空中闪烁了一下，消失不见。啊，猫在这！薛墨在奶茶店外面的纸巾盒里找到了他的小猫。小猫咪瑟瑟发抖的躺在纸巾盒里，无助的喵叫着。猫活了！陆红一脸振奋，比薛墨还要激动。薛墨连忙安慰了一下自己的小花猫，然后又把它放到鞋盒里。但为什么呢？一旁的陆之威摸着下巴，认真的思考着什么。怎么了？向北飞问道。我在想小薛的猫刚才为什么会失踪。陆之威兴奋的思索了片刻。然后说道：“我明白了，这件事肯定和赖无影有关。他可能感知到了有人在预测他的行动，所以劫持了小旭的猫。这次我的推理肯定是正确的。这丫头怕是一辈子都达不到 20% 的推理准确率了。”但一边的陆红和薛墨两人却都转过头来，认真的思考着陆之威的话。对，这个可能性非常大。陆红点头，接着他迫不及待的喝道：“二组单位注意，刚才小旭的猫在二楼弄丢了，赖无影肯定经过二楼，大家都提高警惕。”这下尴尬了，把他们全误导了。向北飞想着要怎么补救。他看向了薛墨，薛墨半天没有参与讨论，他再次瞥了一眼鞋盒里的猫，难过的说道：“猫死了，各单位注意，猫死了。”陆红痛心疾首的拍了一下大腿，可是很快，薛墨的目光又亮了起来：“猫活了，各单位注意，猫活了。”陆红又激动起来，向北飞，不知为啥，他总觉得这群人好像有点憨憨的。向北飞微微摇了摇头，想要抓住来无影，靠他们这样太难了。来无影在凉州的各个辖区乱窜，到处作案，每个辖区的执法者都巴不得将他尽快抓捕归案。然而无一例外都失败了。这一次窜到他们这个辖区，突然被薛墨预言到了作案位置。陆红他们没有多做准备，就来进行抓捕行动，所依靠的也只能是薛墨的能力。可以说，在陆红这边，薛墨决定了任务行动成败与否。薛墨的系统还不够完善，预言精度要更高的话，必须要做更多的任务，增强自己的境界才行。也许将来他修为更高的话，会是一个大预言家，但绝对不是现在。目前的他只能够预言来无影会来这里，而不能预言对方出现的准确位置，也不能预言来无影到底长啥样，更不知道对方来这里的目的是什么。这就给抓捕行动带来了太多的不确定。陆之威站在商场栏杆上，叹了口气，用胳膊肘戳了戳向北飞，问道：“小象有线索没？我感觉这样下去，你们的行动注定会徒劳。”向北飞说道。陆之威转头看向急躁的陆红，说道：“其实我知道大概率这样，只是抓住来无影对我爸来说很重要。我想这次行动要是失败的话，他恐怕又会消沉许久。他应该是不会放弃的。这件事不能说执法者无能，如果只是一般的小毛贼，早就被陆红这种拥有 S 级侦查系统的人给拿下了。如果非要解释的话。”应该说，是来无影对执法者而言，有着更成一筹的应对能力。毕竟能够上凉州通缉榜上的罪犯，又岂是泛泛之辈？来无影能够如此嚣张，把所有的执法者耍得团团转，必然是掌握了一些应对这些执法者的信息。最有可能性的，应该是来无影的系统能力非常诡异。而这个系统可能是会克制执法者的，估计也是 S 级。但问题是，到现在执法者都没有收集到关于他的有效信息，连对方长啥样都不知道。如果不弄清楚这个系统是什么的话，靠着猫死去活来，即便找到了来无影，他还是会逃脱。薛墨和陆红两人就这样猫活了，猫死了，把整个商场都逛了一圈。不仅没有确定可疑的人物，还把自己人搞得精疲力尽，没有任何收获。你们其他人有找到线索吗？陆红急躁地问道。但是通讯器里连续传来几个否定的声音。有个执法者迟疑地说道：“队长，我们这样几乎在做无用功。我觉得还是得回去从长计议。不行，必须抓住来无影。如果错失了这次机会，下次极有可能抓不住他了。我们不能放弃。”陆红握紧了拳头。队长，我知道您是想为陈队报仇，但是……这不仅是个人恩怨的问题，抓捕通缉犯本来就是我们身为城市执法者的任务。”陆红低沉的喝道。其他执法者不敢再多说什么了。抓捕来无影并没有在陆红的系统任务列表里面，他不是为了系统任务而行动，而是纯粹的咽不下这口气。向北飞正不停的转换着商场的视觉，然而什么都没有看到。他把眼镜脱了下来，戴着眼镜让他很不习惯。但就在这时，一个非常特殊的人闯入到向北飞的目光中。那是一个穿着高跟鞋的女子，挎着精致的皮包，凹凸有致的身材，波浪卷头发，长得很漂亮。像是来商场逛街的。向北飞之所以觉得这个女子特殊，是因为她看见了对方的系统界面：宿主陈刚 ，S 级千面玲珑系统，境界开麦初期。
。千面玲珑系统介绍，可以学习别人的处事之道，伪装成任何人。这个女的怎么会这么奇怪？向北飞疑惑道：“一个长得那么靓丽的女子，居然顶着一个大男子的名字，是目标吗？”向北飞不能完全确定，毕竟这时代，一个大男子打扮成女子的样子，也不能说他犯法，不能因此就怀疑人家什么。但是这个名字为什么如此熟悉？向北飞脑海里闪过一道光芒，他记得陆之威刚才似乎提过一个类似的名字。喂，陆之威。向北飞把陆之威拉到一边，怎么了？你刚才说被来无影害死的那个执法队队长，就是陆叔的朋友，东辖区的那个护卫队队长，他叫什么名字来着？向北飞问道。陈刚，你问这个做什么？陆之威疑惑道。向北飞心里咯噔一下，是同名同姓，他是 S 级的觉醒者吧？是 S 级里面的佼佼者，非常厉害，以前还是我的榜样呢。陆之威一脸敬畏，他的系统大概是哪方面的类型？向北飞问道。陆之威摸着下巴，想了片刻，说道：“不好说，他的能力很强。”追查、鉴别各方面都很强，罪犯遇到他基本都没逃跑的可能。说实话，我很难相信莱无影居然能够击败他。向北飞沉思了片刻，问道：“他的伪装能力如何？伪装能力有没有做过卧底什么吗？”向北飞问道：“卧底吗？哦，这我不能告诉你，执法队的秘密。”陆之威认真的说道：“那就是有了。”向北飞朝那个女子走了两步，看了对方的系统界面，在系统界面上还有当前的任务：任务重新成为城市守卫队的队长，可供完成任务的方式选择。一靠自己努力拼搏，从小探员做起。二刺杀守卫队长，伪装取代。你当前选择完成任务的方式：刺杀陆红，伪装取代他。任务提示：陆红乃是 S 级觉醒者，识别能力很强。你必须将他身边的人都成功伪装一次，从他们的身上收集陆红的信息，并整合进你的千面斩月。备注：任何人的信息被融合进千面斩月，千面斩月将会成为针对此人的必杀技。伪装成功奖励：千面斩月针对陆红，收集陆红的信息越多，成功率越高。任务成功奖励。获得一枚进阶丹，可踏入到开麦中期。这，向北飞心中一惊。陆红闷闷地坐在商场的椅子上，神情消沉。他手里握着一张照片，照片上是两个男子，其中一个是他，另外一个男子长得很健壮，皮肤是古铜色，与陆红站在一起，甚至比陆红还要强壮三分。那时候两人似乎还很年轻，也许是刚刚完成了一项抓捕罪犯的任务，脸上还挂着伤口，但十分兴奋。陆叔，向北飞走过去，看着照片，道：“这人是陆红。”看着那张照片，露出一个苦涩的笑容。他叫陈刚，是东辖区执法队的队长，一个很正直的人，就像他的名字一样，刚正不阿。抓捕罪犯的时候，总是奋不顾身地冲在最前面，还有好几次帮我脱离危险。我们曾经经历过许多次抓捕任务，相互扶持，一路走过来了。那天听说他在抓捕来无影的时候殉职，我实在很难接受这个结果。他每次明明都有办法脱身的。陆红的眼底流露着些许落寞。向北飞盯着照片上的男子，然后又转向了那个红裙子女子。这个女子真的是陈刚吗？他的系统任务怎么会是杀死陆红？陆叔，你确定他死了吗？向北飞问道。陆红抬头看着向北飞，我的意思是，他那么厉害，来无影要杀他，正常来说也很难。那么来无影到底是怎么将他击杀的？这位陈队长，他的遗体上应该有留下致命伤。陆叔，你的鉴别能力很强，不能从那些伤口推测出来无影的杀人手法吗？陆红叹了口气，来无影极其残忍，他用诡异的手段，当着我的面将陈刚他。陆红握住照片的手指微微颤抖着，几乎是从牙缝里吐出两个字来，炸得粉身碎骨。那就是说，陈刚死后没有留下全尸。向北飞心里隐约捕捉到了这件事不对劲的地方。来无影这么多年来，从来都没有留下任何样貌的记录。无论执法队的人如何抓他，都没有办法寻到一点蛛丝马迹，这很不合理。因为执法队有各种各样的能手，除非，除非他对所有执法队的行为了如指掌。城市守卫者这个部门藏龙卧虎，在执法队的大部分都是精英，他们觉醒的系统几乎都是为了抓捕罪犯而生。然而，就是这样一个汇聚了无数精英的地方，居然还有一个罪犯能够不留下任何样貌。要知道，哪怕是通缉榜上第一的罪犯，都至少有被捕捉到背影。如此说来，最大的可能性只有一个。一连串的猜测在向北飞脑海里逐渐的串联起来，但目前来说，这还只是猜测，没有办法确定。向北飞需要考虑一件事：如果他的猜想是正确的，该如何把这件事告诉陆红？让向北飞直接说出那个人叫陈刚是不可能的，陆红不会相信，其他人也不会信任一个无凭无据的高中生说的话。毕竟这个世界只有他一个人看得见别人的系统，陆红等人是无法看见的。直接说出来，有可能会暴露自己的能力，太冒失。那就直接把这个陈刚当做徐阳报告给他们。向北飞盯着那个女子，女子已经走上扶梯，她用胳膊肘推了下陆之威，低声道：“我看见一个可疑的人了，是徐阳吗？在哪里？”陆之威立马精神起来。那个穿着红色裙子的高跟鞋女子，她正在往三楼的扶梯走去。向北飞指着二楼那个陈刚说道：“陆之威奇怪的问道，红色裙子的高跟鞋女子，徐阳不是男的吗？他伪装了，但我隐约分辨得出他身上的轮廓。”向北飞说道。陆之威一听，反应过来，在哪里？楼梯那边。陆之威看了半天都没有动。疑惑道：“哪里有红色高跟鞋的女子？就那个，在她前面是一个老太太，后面是一个戴耳机的男孩。他就站在这两人之间。”向北飞说道：“他们中间没有人啊。”
。若追说道：“你在看什么呢？”那明明有人。等等，你看不见他。向北飞觉得奇怪，他朝陆红跑过去，问道：“陆叔，你看得见那个穿红色裙子的高跟鞋女子吗？”哪里？陆红搜寻了半天，却也没有看见向北飞所说的那个人。他们怎么会看不见？向北飞脑海里闪过了许多个念头：是哪里出问题了？这个时候，身边有一个小女孩拿着冰淇淋走过。向北飞拉住小女孩，询问道：“那个穿红色裙子的女子，你看得到吗？”当然看得到，大哥哥，你喜欢他吗？小女孩天真的问道。不喜欢，向北飞说道。不喜欢你问我做什么？我还以为你要给我糖果做交换，让我帮你去要他电话号码。小女孩疑惑的瞅了瞅向北飞，又瞅看瞅正在上楼梯的女子。向北飞，现在的小女孩都这么直接的吗？向北飞重新把目光放在了那个人身上。为何执法者都看不见这个女子，但其他人就能够看见？向北飞看着陆之威和陆红，又看着手里的眼镜，他忽然想到了什么。刚才他不习惯戴眼镜，所以把眼镜脱了下来。而其他的执法人员都有一个明显的特征，他们都还戴着眼镜。向北飞也赶紧把眼镜戴了上去。在戴上眼镜的一瞬间，那个女子在向北飞的眼中竟然只剩下了一个系统界面，但是整个人给没有了，就好像隐形了。他再次搜寻了一下千面玲珑的系统介绍，在系统界面下方又发现了一行字：能力可以屏蔽任何追踪设备，使人无法看见，可自主选择是否对电子设备生效。难怪，向北飞皱起眉头。如果这个就是来无影的话，那就解释得通了。对方能够大摇大摆的在执法队面前走过。是因为他有办法让执法队的这副高科技眼镜失效。这个陈刚真的就是来无影。向北飞心底越来越诧异。要知道，陆红拥有 S 级的侦查系统，目光极其敏锐，但在这一次的行过程中，就好像被牵着鼻子走，什么都没有侦查到，完全要依靠削墨。本来向北飞还在思考到底是为什么，可是他现在隐约明白了，如果这个来无影真的是陆红的至交，那么肯定知道如何规避陆红的侦查系统。陈刚对陆红了如指掌，很清楚陆红的侦查能力，所以故意选择了周末在商场这种地方。因为商场人很多，即便陈刚留下某些痕迹，只要顾客源源不断的走过，就很容易将地上留下的痕迹线索给破坏掉，导致陆红的侦查系统没有办法精确追踪。若是结果如向北飞所想，那么这个来无影对执法队的各种办案手段应该就了如指掌，因为他是执法队内部的人。向北飞立即扯了一下陆之威，说道：“你把眼镜脱下来，把眼镜脱下来做什么？不戴眼镜怎么搜寻得到那个徐阳？”陆之威说道：“现在没空解释，你先脱下来。”向北飞转头再去看二楼的扶梯，然而他心里一惊。只是一眨眼的功夫，那个红裙子女子不见了，去哪里了？向北飞迅速的搜寻着四周，这一次连系统界面都看不见了。他没有注意到对方躲到什么地方去了。然而这个时候，通讯器里忽然响起了一个急促的声音：“陆队，我在四楼发现可疑人物，他袭击了我们的一个人。”四楼，正坐在椅子上的陆红猛地站了起来，二话不说朝四楼跑去。等等，他不在四楼。向北飞在后面喊了一句：“小薇，你和小向待在这里，别动。各单位注意，四组和我汇合，其他组守住商场的各个入口。”陆红抓人心切，没有听向北飞的话，他急速的冲向了四楼。陆之威也要跟过去，但向北飞及时拽住了他：“别捣乱，我去抓罪犯。”陆之威一脸煞气的揉着拳头，准备给罪犯致命一击。他不在四楼，向北飞说道。陆之威道：“什么不在四楼？我们四楼的人都被袭击了。”向北飞低喝一声：“他在声东击西，总之你得保护好我。我看见那个罪犯在二楼。”陆之威被弄得有些糊涂，以他简单的大脑构造，没有办法理解向北飞的话。他很快意识到自己只是一个学生，在这种抓捕行动中贸然干预。其他人是不会相信他说什么。向北飞取下眼镜，寻找了半天。这个时候，他看见了一个西装男子从拐角处走了出来。这个西装男子，向北飞记得也是执法队的一员，名为王和，拥有二级探长系统。然而，此时西装男子的系统界面上却是另外一回事。宿主陈刚 ，S 级千面玲珑系统。这个家伙伪装成了王和。向北飞目光微微一凝。陈刚的目标是杀死陆红，但他必须先从陆红身边的人身上收集对陆红的认知，提高自己对陆红的必杀几率。这样的话。他就会对其他执法人员先下手。此时，陈刚已经走到在二楼乔装打扮成老头的马飞光身边。小马，陈刚能够自主选择是否屏蔽追踪设备。为了学习马飞光，他不施展这个能力。此时，马飞光即便戴着眼镜，也能够看见他。王和，你怎么过来了？你不是守着西边的楼梯吗？马飞光没有发现眼前的王和是陈刚伪装的。陈刚的系统界面上很快出现了一行字：“你学习了马飞光的口音、语音素材库加一。”西边楼梯有罗山在，小马你需要去北面楼梯。我才发现北面那里居然还有一个路口。我们都忽略了，那里没人值守。陈刚说道：“什么？不应该啊！我们明明检查过所有商场入口，北面那里我记得没有。”马飞光说道：“没有入口，难道不能制造入口吗？你忘记了我们要对付的是谁吗？他为什么会悄无声息的出现在四楼？”陈刚说道。马飞光醒悟过来，道：“你是说北面那里的入口是来无影制造出来的？每个人都有专属于自己的系统，他们曾经怀疑过来无影有制造出入口的能力，只有这样才能解释为什么来无影总是能够在逼到死角的时候突然消失不见。”那我马上过去。马飞光转身往北面跑去，我跟你一起去。陈刚也跟在马飞光后面
，他的系统界面上又出现了一行字：“你学习了马飞光的动作习惯，肢体语言库加一。”而陈刚此时跑步的动作逐渐与马飞光达成一致，两人的步伐和动作如出一辙。可当马飞光拐了一个弯，跑到商场北面的时候，却发现眼前只有一堵墙，这里没入口，是消失了吗？马飞光刚准备回头，陈刚一掌劈在了马飞光后脑勺，马飞光直接失去了意识。原本伪装成为王和的陈刚，他缓缓地蹲下来，伸出触碰在马飞光身上。你学习了马飞光的样貌，你的形貌素材库加一，你读取了马飞光对陆红的认知，千面斩月，针对陆红，必杀率为 7% 陈刚冷笑了一下，身上的西装就像是融化了一般，亮起了道道蓝色的光芒。只是一眨眼，他已经伪装成为了马飞光。向北飞追过来的时候，陈刚已经消失了。他在一堆废纸箱里找到了马飞光，还好他只是昏迷了而已，还有生命特征。这家伙好快的速度！向北飞尝试把马飞光叫醒，但是没有成功。陈刚目标只是击杀陆红，然后伪装成陆红。他将来要取代陆红，自然不能杀掉陆红的手下。而这个时候，陆之威也赶了过来。向北飞，你别乱跑！咦，这不是？陆之威看见倒在地上的马飞光时，惊了一下。小马怎么会这样？他被人袭击了。向北飞站起来，被人袭击？你是说来无影？陆之威听到这里，并没有慌乱。虽然他的推理能力糟糕的不行，可是，在其他方面却仍然有执法者刚有的素养。他迅速的往通讯器里喊道：“队长，这里是陆之威，二楼发现异常，小马被人袭击。”小马在二楼被人袭击，来无影什么时候跑到二楼去了？你等着，我马上过来。”陆红低沉的回道。然而他的话音刚落，眼镜腿里又响起另外一个声音：“队长，我在三楼看见他了，他刚把赵丽给撂倒了。二楼袭击完人，立即跑到三楼吗？我马上过去。”陆红本来都快跑回二楼了，一听这声音，当即转身三楼跑去。“小向，你到薛默那边去，和他在一起，不要乱跑，我去帮忙。”陆之威说道。向北飞没有动，他带着眼镜飞快的搜寻着整个商场，很快。他就发现了在一楼男装店的陈刚，实际上他戴着眼镜，并没有看见陈刚本人，只是看见了陈刚的系统面板而已。你伪装成为罗山，成功瞒过执法者，伪装能力加二十。你读取了罗山对陆红的认知，千面斩月，针对陆红，必杀率为 18% 只是短短两分钟，陈刚竟然就已经伪装了好几个执法人员。千面玲珑，这系统能力真的强大。向北飞没有去追，即便他追过去，也不可能将陈刚擒住。对方乃是开麦期的修道者，根本不是他能对付的，必须另想办法。陈刚的系统任务很明显，需要先从陆红认识的人身上学习关于陆红的信息，然后整个为针对陆红的必杀技——杀死陆红，取代陆红的身份。他把陆红引得四处跑动，只不过是为了先完成其他任务，顺便消耗陆红的体力。他最后要杀陆叔，那么只要守住陆叔就行。只是要怎么把这件事告诉陆叔？向北飞知道，此时的陆红是不会听他的。陆红为了抓住来无影给他的老友陈刚报仇，目前情绪非常急躁。哪怕向北飞告诉陆红，那个来无影就是陈刚，陆红肯定也不会相信。除了他能够辨别伪装的陈刚，其他人根本没有办法分辨。他喊出来可信度太低，而陈刚可以伪装成为任何一个执法人员，还读取了别人的认知，很难露出破绽。他总不能说自己可以看见陈刚的系统是什么。薛墨很明显，他的猫预言的精确度也不高，无法给向北飞提供什么帮助。目前唯一能够锁定陈刚伪装成什么人的，只有向北飞。怎么才能破掉他的伪装呢？向北飞打算先弄清楚千面玲珑系统的弱点。陈刚已经在继续往前行走，马上就要走到商场监控的死角，但向北飞及时找到了千面玲珑系统面板上的一些注意事项。千面玲珑可以学习并伪装成任何人，但以下是本系统的缺陷，请宿主注意。我明白了，原来是这样。看着千面玲珑系统的缺陷提醒，向北飞有些意外。一个计划在他脑海里逐渐形成：你伪装成为科虎，成功瞒过执法者，伪装能力加二十。你读取了科虎对陆红的认知，千面斩月，针对陆红，必杀率为 63% 好歹我也是在执法队里待过，你们这群人靠这种行动来抓我，简直可笑。陈刚曾经身为东辖区的执法队长，对城市执法人员的行动方式了如指掌。能够把所有的执法者都耍得团团转，他靠着自己的能力，那些执法者根本抓不住他。陈刚闲庭信步般的在商场的人群里穿梭着，没有人注意到他。他现在又换了个身份，目前这个身份名为科虎，自己已经读取了21个执法人员对陆红各方面的认知。系统帮他整合了信息，融入到千面斩月中，用来击杀陆红的千面斩月必杀率已经提高到 63% 这个必杀率其实很高了，但是陈刚还不放心，因为他很久没有和陆红接触过了，陆红当前的实力可能会精进不少，所以他必须让必杀率再提升一些，想要再提升必杀几率。那么下一个目标就很好确定了。陆红的女儿陆之薇，陆之薇比其他人更了解陆红，只要读取了陆之薇对陆红的认知，那么这次行动基本就十拿九稳了。陈刚把目光放在了正在三楼栏杆上探头探脑的陆之薇，轻笑一声，朝陆之薇走去。但这个时候，一个毛毛躁躁的少年跑了过来，不小心撞了一下陈刚。抱歉，抱歉，我不是故意的，我有急事。少年连忙道歉。陈刚皱起眉头，看了一眼少年，觉得这个少年有些熟悉。对了，这小子是刚才陆之薇他们一直叫这个小子小象来着。陈刚心里沉思着，他不知道向北飞的名字，但是从眼镜里窃听过陆红等人的对话。这小子能够来这里，应该是认识陆红，说不定和陆之威一样，在执法队里实习的。
，陈刚需要再提升成功率，就不能放过任何一个认识陆红的人。没事，我认得你，你和陆队一起来的。陈刚目前是伪装成科虎，所以装作一副关怀的样子。是，哦，你也是。向北飞恍然大悟，接着赶紧压低声音，小声道：“抱歉，我不知道你也是执法人员，你学习了小向的口音，你的口音素材库加一。”陈刚拉住向北飞，把他拉到旁边，急切地说道：“没事，现在不是道歉的时候，你要小心，有什么发现。”陈刚伪装的科虎脸色严肃，和真正的科虎一模一样，就连科虎说话的时候，大舌头他都学来了。论演戏，陈刚是专业的。向北飞焦虑的说道：“没有，那个莱无影太狡猾了，我现在很担心陆叔。那个莱无影太厉害了，我总觉得我们不是他对手。”向北飞的神情很焦虑，甚至还有一些担忧和害怕。说话的时候，眼神还四处张望，就像是个不淡定的菜鸟。拼演技，向北飞也不逊色。陈刚关切的拍着向北飞的肩膀，说道：“你好像很紧张，不用担心，陆队那么厉害，肯定会将来无影绳之以法的。”我们要相信陆队，你学习了小象的动作习惯，肢体语言库加一。我只是觉得莱无影太厉害了，把我们耍得团团转。可我们连他在哪里都不知道。向北飞深吸了一口气，努力让自己紧张的情绪平复下来。陈刚拍着向北飞的肩膀，说道：“天网恢恢，疏而不漏，陆队一定能将莱无影缉拿归案，来打起精神来。”嗯，谢谢。被你这么一说，我有信心多了。还不知道大哥叫什么？科虎，虎哥，我能叫你虎哥吗？可以，虎哥，谢谢你，虎哥。我姓向，我知道。陆之威带你来的，虎哥，以后我也要当一名诚实执法者，你一定要好好带待小弟。放心，包在我身上。两个戏精情真意切的互飙演技，俨然像一位前辈，关照着后辈。你读取了小象对陆红的认知，千面斩月，针对陆红，必杀率为 63.2% 这个时候，向北飞想起了什么，道：“对了，我得去三楼看看，不能耽搁了。”说完也不等陈刚开口，向北飞就跑了。陈刚看着向北飞的背影，微微皱了下眉头。他本来是要把向北飞带到商场盲区，彻底学习向北飞对陆红的认知，并伪装成向北飞，但向北飞没有给他机会。身边才走过几个逛街的顾客，他也不能强制对向北飞动手。不过他没有去追，因为他刚才试着读取向北飞对陆红的认知，结果发现自己居然只读取了 0.2% 算了，这小子估计新来的，还没怎么了解陆红，才给我增加了 0.2% 等于没有。陈刚认为自己没有必要在一个毛头小子身上费功夫，他再次搜寻了一下陆之威的方位，然后朝陆之威走去。陈刚慢悠悠的停在陆之威身边，客户。你这边情况怎么样了？陆之威正在三楼的栏杆处探头探脑，看见伪装成科虎的陈刚走过来，便问了一句：“我没看见，来无影。”陈刚说道：“你学习了陆之威的口音，口音素材库加一，目前他有 63.2% 的必杀率，最后要伪装的目标必须是陆之威。陆红并不是那么好杀的一个人，实力比陈刚要强上不少，又拥有强大的侦查系统，能够感知自己身边空气的波动，即便是隐身过去都不一定能够得手。可以说，单靠陈刚自己很难杀死陆红，但如果伪装成陆之威就不同了，做父亲的。”一般对自己女儿是不会有戒备的，所以他需要靠着陆之威来接近陆红。陈刚用自己从科虎身上拿到的眼镜搜寻了一番商场，他看到了在四楼衣服店里搜寻的陆红，心里冷笑了一下：“之威，我觉得情况好像有点不太对，其他人怎么都没动静了。”陈刚说道。陆之威插着腰，严肃的点头道：“我也觉得不对劲，我刚才看见丽丽姐和罗珊都被来无影敲晕了，怎么弄也醒不来。你学习陆之威的动作习惯，你的肢体语言库加一，那我们不能再分开了，必须去找陆队会合。”陈刚说道：“我们去四楼找他。”陆之威点头，转身朝四楼走去。陈刚跟在陆之威后面，他走路的姿势逐渐变得和陆之威同步起来。但就在这个时候，拐角处走来了抱着鞋盒的薛莫。薛莫脸色有些急促的对陆之威喊道：“猫活了，我知道猫活了，但他在哪里？”陆之威问道。薛莫一直盯着伪装成科虎的陈刚，他结结巴巴的说道：“那个，那个不是科。”可是薛莫的话还没有说完，随即愣了一下，因为陈刚忽然在他眼前消失了。半晌，他只觉得自己脑袋一懵，就倒了下去。在他意识逐渐昏沉的时候。隐约好像看见了两个陆之威，小薛，猫活了吗？陆红用手指抵着眼镜，低声喝道：“猫活了。”通讯器里传来了薛莫呆板的声音：“在哪里活的？”在。薛莫还没有说完，向北飞的声音在通讯器里响起：“陆叔，快来，这里不太对劲，我看见他了。”小象，陆红心里一惊，急促的喝道：“小象，你在什么地方？停车场，停车场，你锤一下青光甲，给我方位。”青光甲碎了，什么？他袭击你了？我马上过去。陆红火急火燎的转身冲向了楼梯，他下楼梯的时候几乎两步就下了一层，速度快到了极限。在停车场，伪装成为陆之威的陈刚目光微微闪烁了一下，他刚才使用薛莫的声音想要让陆红去电影院找他，但没想到小象忽然跑去了停车场。话说回来，小象去停车场做什么？但他没有想太多，小象在他眼中就是一个啥也不会的愣头青。自己现在是陆之威，既然陆红敢去停车场，那就去一趟停车场杀他就好了。停车场人少，毁尸灭迹还方便些。他看了一眼自己的系统面板。你读取了陆之威对陆红的认知，千面斩月，针对陆红，必杀率为 75.2% 即便是陆之威，也没有完全了解他父亲的真正实力。不过 75.2% 对陈刚差不多也够了。千面斩月是他最强大的能力
。每次要对付谁的时候，他都要从各个方面学习目标，通过读取目标身边的人对目标的认知，然后将信息整合到千面斩阅。这种信息最好是最新收集的，因为人的实力时刻在变。如果是几个月或是几天前去收集，有可能等今天刚收集，对方明天就突破了，那么收集的信息就废了。所以这一切其实都是陈刚设计好的。与其说是自己被薛莫预言到会来商场，倒不如说是陈刚故意暴露信息让薛莫预言。他本来就是东辖区的执法队长，很清楚执法部门的那一套运转，也清楚自己该如何对付这些人。他的系统面板上有一道蓝色的光团，光团之中闪烁着清冷的寒芒，不停的交错着。这光团便是所有关于陆红的信息。目前他还没有将这个奖励融合进去，他要在最恰当的时机再使用这个光团。只要施展的出其不意，这一招绝对能够将陆红击杀。停车场很阴暗，灯没有完全打开，只开了少数的几盏。陆红急切的在停车场搜寻着，同时小声的在眼镜通讯器里呼叫着向北飞，想要确定向北飞的方位。方才向北飞说自己在33号车位，而此时自己已经站在33号车位，但却什么人都没有看见，车位上甚至都没有停车。小向，回答我，你在哪里？没事吧？陆红警惕地搜寻着四周，他有强大的侦查系统，能够根据现场的情况来推测某地发生过的痕迹。刚才在商场的时候，周末顾客太多，人来人往，会干扰现场。他的侦查系统被克制住，没有办法确定来无影到底哪里。但停车场的人相对较少一些，他顺着33号车位附近的脚印开始搜寻着痕迹。这个痕迹。是小象留下的。陆红蹲在地上，仔细辨别了一阵，他手上亮起了一道灵力，灵力化作道道微光，没入到地面里，然后抬头看了一眼上方的消防喷淋头，微微皱了下眉头，有些许不解。半晌，他又望向另外一侧的消防栓附近，向北飞身上残留的气味一直延伸到了那里去。小象这孩子到底在做什么？可别出事了！陆红十分焦虑，他正准备往消防栓的方向走去的时候，另外一头传来了急促的奔跑声。转头一看，发现是自己女儿陆之薇，微微松了口气。嘘，小声点。陆红做了个噤声的手势，爸，我听到小象的求救声了。他说他在停车场，人呢？陆之威在陆红身边停了下来，急切的东张西望，不知道，我正在找。陆红没有去细看陆之威，都怪我，我让他好好和薛莫待在一起，结果回来他就不见了。要是小象出事了，那可怎么办？陆之威十分愧疚的说道。现在不是自责的时候，来无影很可能就在附近，你小心点，过来跟紧我。陆红做了个手势，好。陆之威快步朝陆红走去，他的眼底闪过一丝寒芒。嘴角勾勒出一抹不易察觉的冷笑，同时手搭在身后，手里紧紧地握住一把匕首。陆红方才一直在商场里到处跑，被弄得有些精疲力尽，也没有认真地看陆之威。实际上，哪怕他认真看了陆之威也没用。陈刚对陆红的系统太了解了，他知道以怎样的站位才能不被陆红识破。陆红啊，陆红，别怪我狠，要怪就怪你自己当初多管闲事。陈刚看着陆红的背影，缓慢地缩近自己与陆红的距离。如果没有千面斩月的必杀能力，哪怕他平时靠近陆红，也很难将其斩杀，因为陆红系统的关系。侦查能力非常快，反应速度也极为敏捷，但这一次他准备的很充分，只要到了必杀距离内，千面斩月就能够将其置于死地。五步，四步。然而就在这时，一个声音在他们身后响起：“嘿，来无影。”陆红听到声音，赶紧转过身来。陈刚心中一惊，手中的匕首瞬间消失。好险，差点被发现。陈刚暗恼：“小象。”陆红看见向北飞安然无恙，顿时松了口气。可是很快他又警觉起来，问道：“小象，你刚才说什么？来无影在哪里？”刺杀的机会转瞬即逝，陈刚眼中闪过一丝怒色，但强行将他压了下去，用陆之威那关切的口吻问道：“小象，你没事吧？你可把我们急坏了，还以为你被来无影抓走了。来无影不会来抓我，他的目标又不是我。”向北飞站在汽车旁，淡定的看着陈刚：“我说的没错吧？陆之威，又或者我该叫你来无影。”伪装成陆之威的陈刚面色一滞，说道：“小象，你胡说什么？我是小薇啊，什么来无影？”陆红看了看自己女儿，又望向向北飞，道：“小象，你在说什么？”陆叔，小心点，他不是小薇，而是来无影。向北飞说道。陆之威笑了起来。小象，你是不是糊涂了？我怎么会是来无影？我不仅知道你是来无影，我还知道你叫陈刚。什么？陈刚？陆红心里猛地一惊，就连陈刚也差点被吓得变色。这小子他是怎么知道的？陆红急促地问道。小象，什么陈刚？你说清楚，会搞清楚的。向北飞说道。这个时候，空气里似乎飘来了一阵烧焦的味道，似乎有什么东西在燃烧。烟雾开始弥漫起来，气温也变得越来越高。哪里着火了？陆红抬头看向身后，但此时哗啦一声，停车场上方的消防喷淋头猛地爆开，水雾溅洒了出来。陆红和陈刚两人正好都站在消防喷淋头下面。该死！陆之威大惊失色，他飞快地往旁边退开，可还是晚了一步，水雾溅到了他身上，而他身上的衣服就好像被岩浆给溅到了一样，烫出了一个个的破洞。在这些破洞里，隐隐有一层浅蓝色的光芒，忽隐忽现。千面玲珑伪装备注：伪装成他人的时候，请勿沾水，水会洗去所有伪装。这是向北飞在陈刚的千面玲珑上发现的弱点。这个超级强悍的伪装系统居然不防水。向北飞很清楚，单靠自己的话是没有办法让陆红信任的。即便他指出陈刚在伪装，但下一刻陈刚就会逃脱。
，所以他只能任凭陈刚对其他人下手，然后把陆红引到停车场，再简单的燃烧个垃圾箱，引爆停车室上面的消防喷淋头，这样就能够在陆红面前把陈刚给暴露出来。陆红也发现了陆志威身上的异常，他醒悟过来，喝道：“你不是我女儿，你是……混蛋！”陈刚怒视了一眼向北飞，然后身形猛地在陆红面前消失。他的系统可以屏蔽电子追踪设备，而陆红此时还戴着追踪眼镜，在他眼里，陈刚就是隐形的。唰！陈刚猛地抱起，一脚蹬在墙上，整个人高高跃起，冲向了陆红。但是陆红已经察觉了过来，他的感知能力非常强大，即便失去了陈刚的身影，但在陈刚袭来的一瞬间，他侦察到了空气的异常，身形往侧一闪，险之又险的躲开了陈刚的匕首。砰！陆红反身一脚，强大的力量牵动着全身，凭借着敏锐的感知，踹向了陈刚握住匕首的手腕。陈刚直接被他给踢飞出去，一下子撞在了远处的车窗上，将车窗砸出一个窟窿。好强！向北飞不由赞叹，陆红拥有侦察系统。他的反应几乎是一流的，加上自身的实力，一对一面对隐身的陈刚丝毫不虚。但是这一击并没有让陈刚倒下，他双手一撑，整个人跃了出去，拉开了与陆红的距离。陆叔，眼镜，摘掉眼镜就能看见他。向北飞喊道：“眼镜。”陆红不是很明白向北飞为什么要他这样做，但想到向北飞刚才会分辨出陆之威的不对劲，下意识的选择听他的话，没有犹豫，将眼镜一把扯了下来。可是当他把目光落在不远处的那个人身上的时候，顿时惊呆了。陈陈刚。陆红难以置信地看着眼前这个熟悉的人，一时间大脑有些空白。眼前被消防喷洒的水雾洗去伪装的人，赫然就是自己曾经失去的那位挚友。陈刚阴沉地盯着陆红，又看向在一边凑热闹的向北飞，心里愤恨不已。他实在不明白自己到底是怎么暴露的。为了杀掉陆红，他费尽心机把陆红引到商场来，通过系统的伪装，靠着自己对执法人员的了解，把陆红他们耍得团团转。哪怕连薛墨这种拥有预言类系统的人都没有办法确定自己到底伪装成了谁，但他居然在最后关头被这小子戳破了伪装。看这小子的年龄，明明还在上学，说不定刚觉醒系统不久，自己好歹是一个拥有 S 级系统的人，怎么会被对方看破的？陈刚，你你还活着？陆红惊诧的看着对方，我以为你被来无影，他就是来无影。向北飞说道。陆红一怔，你是来无影？怎么会？陆红似乎没办法接受这个事实。半年前，陈刚被来无影所害而殉职的噩耗传来，陆红消沉了许久。他暗暗发誓要将来无影缉拿归案，替好友报仇雪恨。可是万万没想到。今日在见到陈刚的时候，却突然被告知自己一直要追击的那个人，竟然就是被害的老友。他想起了当初在东辖区和陈刚一起追击来无影的事情，许多疑点随着陈刚的死而复生而渐渐的明朗了起来。这到底是怎么回事啊？陆红握紧了拳头，他的声音变了一个调子。要不是你半年前追查到我与来无影的关系，我都犯不着来杀你。陈刚狠狠地啐了一口。事已至此，千面斩月在手，他也懒得再伪装了。半年前，陆红去找陈刚的时候，陈刚大意之下。被陆红发现了来无影留下的重大行迹，便联合了另外两位强大的高手，着手去调查。当时陆红还没有意识到来无影就是陈刚，而陈刚发现再这样查下去，迟早会查到自己身上。但他的实力那时候还不足以击杀陆红，只能选择假死来消灭证据。陆红顺着线索查到陈刚的时候，却发现来无影将陈刚残忍杀害了，现场极为血腥，陈刚连个完整的尸首都没有留下。他了解陆红的侦查能力，所以自己伪装了现场，把现场弄得乱七八糟，使得即便是陆红拥有强大的侦查系统，也没有办法识别。本来借助东辖区执法队长这个身份的掩护，陈刚可以自由地利用来无影这个身份作案，让自己的实力变得强大。可是这一切都被陆红给毁了。陈刚不甘心，他恨上了陆红，发誓要将自己所拥有的一切给夺回来。当风声过后，他便策划了这一场行动。对方辖区拥有一个预言家，他以前就知道，便故意让对方预言到自己会来这个商场，接着用自己的系统来伪装，准备靠着千面斩月必杀，除掉陆红，自己再伪装陆红的身份，成为西辖区的执法队长。这样，他就可以继续靠着执法队长的身份来掩藏来无影的行动。本来一切计划都有条不紊地进行着，甚至在刚才，他都有了完美的必杀机会，但没想到苦心布下的局被这个不知道哪里冒出来的小子完全给破坏了。陈刚对向北飞已经是恨之入骨，你居然是你！陆红握紧了拳头，怔怔地看着陈刚。当初他追查来无影的时候，发现来无影和陈刚有关系，当时就开始怀疑陈刚，只是追到后面，却发现陈刚遇害了，以为自己误会了老友，还因此自责了半年。这半年来，他一直都对陈刚的死心怀愧疚，可是现在他才明白。原来这一切都是陈刚在自导自演而已，他的直觉一直是对的。为什么？你明明已经是东辖区的执法队长，又为何要干来无影这种见不得人的勾当？你的职责本该是保护自己的城市，而不是去犯罪。”陆红低沉的喝道。“保护城市？”陈刚脸色忽然变得有些扭曲起来。“ S 级千面玲珑这种系统需要去学习伪装不同的人，这就注定了他不能只当一个安分的人。曾几何时，他也想要利用这个系统去做一些间谍的事情，打击罪犯，除暴安良。”可是渐渐的，他发现做间谍打击罪犯，在系统里得到的提升着实有限。如果自己心中有底线，很多时候任务都会束手束脚，还不如去做一个罪犯来的实在。不用管伦理道德，不用管律法限制，只要为了变强而不择手段，那么提升的速度快多了。于是他走了另外的道路，靠着系统成为了谁也无法捕捉他踪
，我们都有自己的选择，在我们觉醒系统的时候，就注定了自己的未来。你没有资格去指责别人的对错。拥有什么样的系统，就注定会成为什么样的人。”陈刚冷冷的回应道。在他看来，自己觉醒了，千面玲珑，就注定要成为一个罪犯。放屁！陆红怒视着陈刚，低吼道：“我们也许不能选择觉醒的系统，但我们可以选择自己的路。”不要把你犯下的过错推卸到自己的系统身上！轰！陆红猛地抱起他的双臂，亮起了红色的焰火，仿佛怒火在燃烧着。那火焰覆盖在他的拳头上，烧的空气都扭曲起来。要成为什么样的人是自己选择的，而不是系统决定的。陆红朝着陈刚一拳轰出，火焰的拳风凛然而强大，爆裂的气浪蒸发了上方喷洒的水雾，将旁边的两辆车都给震开。他一拳轰向了陈刚，没有任何留情，有的只有满腔的愤怒。他无法原谅陈刚，无法原谅这样一个知法犯法的人。陈刚浑身也泛起了蓝色的光芒。无数的光影在他身上交错，一瞬间千变万化。他手里的匕首泛起一道清冷的月华，在那爆裂的烈焰全风袭来之际，他也直接迎了上去。轰！冷肃的月刃与炽热的火焰轰然对撞，白芒和红光猛地爆开，滚滚的气浪激荡而出，将身边的几辆车直接轰成了一堆废铁。两个开麦期的高手交锋，所造成的破坏极为恐怖。砰！陈刚的身影倒退而出，砸在了墙上，将墙砸得凹陷进去。噗嗤！陈刚喷出了一口鲜血，脸变得苍白无比，气息萎靡了下去。而陆红的身影宛若一道风，再次朝陈刚轰出恐怖的一拳。这一拳，陈刚压根没有办法再抵挡，只能眼睁睁地看着对方的拳风瞬间而至。但是陆红的拳头在离陈刚脸三寸的地方停了下来。半年不见，你变得比以前更强了。陈刚惨笑一声，又吐出一口鲜血。我是为了你而变强的。陆红怒吼道：“这半年来，你的死一直在我脑海。”李挥之不去，我以为是我的过错导致你的死。为了给你报仇，我拼命的修炼，提升自己的实力，就为了抓住来无影给你报仇。这一拳，我本来是留给来无影的。他的声音很愤怒，就像一头压抑许久的雄狮将要爆发，但这声音里却也夹杂着一丝怅惘。这半年，他逼迫自己变强，修炼着自己的烈焰，给陈刚报仇，成为他的信念。他的实力比半年前不知强大多少倍。可是他不曾料到，这一拳不仅是用来对付来无影，也是用来对付那个他一直要为之报仇的老友。这让他非常难受。陆红的拳风极为恐怖，压迫着陈刚无法动弹，他的胸口不住的起伏着。可是渐渐的，拳头上的火焰消散了下去。他收回了自己的拳头，为什么不杀了我？陈刚问道。我是城市保卫者，不是杀人犯。陆红愤恨地看着失去了战斗力的陈刚，他手上出现了一个手铐，准备将陈刚给铐住。然而陈刚的眼底却划过一抹狠戾，他看向了自己的系统界面，那一团靠着伪装陆之威他们收集而来的千面斩月，他还没有使用。针对陆红的必杀机会只有一次，但是这样的必杀不是百分百的，他必须出其不意。陈刚知道自己正面与陆红交锋没有任何胜算，若是正面使用这必杀的千面斩月，陆红有大概率能够躲过去。因此，他一直在等。他太了解陆红了，把陆红的能力和性格了解得无比通透。这个人死脑筋，哪怕击溃了他，也不会再下狠手，而是会选择将他抓住。陈刚有很强大的伪装能力，他靠千面玲珑伪装出自己不堪一击就败北的假象。等陆红放心警惕，要来靠住他的时候，就是他施展千面斩月必杀一击最恰当的时刻。你不是杀人犯，但我是。陈刚神色露出一抹狞笑，他的手上再次亮起了璀璨的月华。这一次的月华比刚才更为强烈。而他已经准备将系统收集的关于陆红的信息融合进千面斩月，这一击包含了其他人对陆红的认知，在这么近的距离内，足够封住陆红的任何退路，陆红必死无疑。你，陆红面色大变，他以为陈刚已经失去了战斗力，可是没想到自己再一次被陈刚给骗过去。陈刚冷笑着，他没有任何留情。然而他的狞笑忽然滞住了，因为系统上包含着陆红信息的那道千面斩月，不知为何忽然消失了。这道千面斩月是针对陆红的，只有完全融合，才能毫无破绽的将陆红任何抵挡的可能都给封锁住。而一旦消失，就意味着这道攻击在陆红面前只是成为了最普通的一击，甚至是漏洞百出。陆红的感知能力到底是一流的，即便有些措手不及，但他还是及时反应过来。在情急之下，他没办法再留情，一拳砸在了陈刚的胸口。砰！陈刚的胸口砸得凹陷下去。怎么会？陈刚的眼睛瞪得滚圆。这一拳对他而言也是致命的。他至死都想不明白，自己收集而来的必杀一击到底去了什么地方。那是系统的能力，往常他击杀别人从未失手，但不明白为何系统竟然会出现故障。在生机将要消散之际，不知为何，陈刚脑海里莫名的想起了一个人，那个一直站在旁边没有动手，却将他的伪装扯得干干净净的少年。在生命残留的最后一丝意识里，他的目光转向了向北飞。那少年一脸平静的看着他，波澜不惊。他手里赫然浮现着那道对陆红必杀的千面斩月，然后还朝陈刚挥了挥手。他在朝自己挥手。陈刚不甘的瞪着向北飞，为什么？为什么会在他手上？陈刚想不通，实在想不通。但他再也没有机会去想了。黑暗瞬间吞没了他。陆红惊出了一身冷汗，他低头看向自己的胸口，自己的胸前有一片泥土，就像是盔甲一样附着在自己身上。即便他的反应很快了，但因为距离太近，陈刚的一击他还是没有办法完全躲开。然而在紧要关头，不知哪里窜出来这滩泥土，挡在了他胸前，挡住了陈刚的一击。
，若不是这泥土，自己的胸膛恐怕会被陈刚撕裂一道恐怖的伤口，后果不堪设想。但是，即便有这泥土挡住，他还是受到了剧烈的震荡，胸口一阵阻塞，气血不稳，喉咙里夹杂着血丝。好在他很快就调整了回来。只是这东西哪里来的？又是如何抵挡住陈刚的一击？唰，那片泥土脱落下来，在空中飘荡着，飞回了向北飞手中。小象，你，陆红难以置信的看着向北飞，他万万没想到救了自己一命的东西。竟是来自这个刚刚觉醒系统没多久的向北飞，老爸留给我防身的。向北飞甩着熙攘，熙攘被他甩成一条鞭子，接着消失不见。向天行，陆红醒悟过来，原来是这样。他知道向北飞的父亲是位拓荒者，还是天赋非常罕见的 S 2觉醒者。这样一位强大的武道者，留给自己儿子一些东西防身，倒也说得过去。但你怎么会？陆红还是不明白。即便向天行给了向北飞一些东西防身，可向北飞要用来保护别人的话，也需要提前知道这样的事情会发生，同时还要有非常敏捷的反应能力。这孩子。他是怎么办到的？我不相信他，留了一手。向北飞说道：“你不相信他？”陆红怔了怔，他好歹也是个开麦期的高手，在这件事上，警觉性居然比不上一个刚刚觉醒系统不久的少年。我太傻了，陆红叹道。上次他被陈刚骗过了，这一次差点又被他给骗了。他忽然觉得自己有些可悲。你只是不愿相信他会杀你。”向北飞说道。陆红再次苦笑，这少年竟是看得比他还通透。哪怕在击溃陈刚的那一刻，他还希望陈刚能够回头是岸。但陈刚早就把他们两人间的信任撕得粉碎，善后的工作其他人在处理，陆之威他们并没有出事，只是被陈刚弄昏迷了过去，大概不久就会醒来。陆红没有参与那些琐事，他只是坐在商场的楼梯拐角，不停地抽着烟，怔怔地看着手里的那张照片。向北飞就坐在他旁边，是被陆红单独叫来的。他看向了陆红的系统界面，宿主陆红 ，S 级侦查系统，境界开麦初期，侦查到一位特殊的 N 级天才，是否选择侦查？陆红的侦查系统发布了任务。向北飞知道陆红脑海里肯定有很多疑问，不过好在他已经想好了怎么应对陆红的盘问，一切都推给他的老爸，就说他老爸教他一些识别的能力，所以他才识破了陈刚的伪装。陆红抽完了一整支烟，才悠悠的开口问道：“小象，我听说你只是 N 级觉醒者。”是。向北飞点头。陆红抬头看着向北飞，他的眼中闪烁着异样的光芒。我明白了，半晌，他缓缓的说道：“不用和我解释，好好保守你的秘密。”陆红看向自己系统刚发布的任务，选择了否？嗯。向北飞有些意外，陆红的系统任务他也都看得见，没想到陆红会选择否。他想好了一大堆解释，但没用上，这是他没料到的。我曾经有幸认识你父亲，你父亲那么厉害，是我永远无法触及的高度。这样的一位强者，他的儿子自然不是泛泛之辈，我早该想到的。陆红笑了笑，向北飞本来想把一切说法都推给自己那个所谓 S 2的父亲，没想到都不用他这么做，陆红倒是自己想过去了。这样也好，我不会问太多。今日的事，你若不想张扬，我会替你保密。陆红道：“每个人都有秘密。”如果小象有不愿说出来的秘密，他自然要尊重，不用去深挖。谢谢陆叔，和聪明人打交道就是简单。若是换做其他人，向北飞还真不一定会出手。但陆红他信得过。小象，答应我一件事。什么事？你父亲是个很伟大的人，做着最崇高的事情，让我一生都只能仰望。我知道我不是你父亲，没资格教你什么。但你刚觉醒系统，将来有自己的路要走，会遇到很多困惑。可是无论你觉醒的系统是什么，我都希望你明白一件事。陆红看着照片上的陈刚，眼中流露着无尽的落寞。要成为什么样的人？是自己选择的，而不是系统决定的。他的指尖出现了一缕火焰，火焰点燃了那张照片，将照片上的那个人烧成了一团黑灰，就好像烧掉了自己和那个人的过去。他为了给陈刚报仇，不断变强，奋力的寻找来无影，奔波了这么久，到头来才发现陈刚就是来无影。这样的真相让他难以接受，他情愿陈刚死在了来无影手上，至少还死得有气节。黑灰在空中飘荡着，缓缓的消散。向北飞看着那团灰烬，沉思着，他很早就清楚这个道理。就像李南星校长的如圣系统和班主任杨华的师道系统，他们两个觉醒的都是教书育人系统，但是两人选择的路完全就不一样。做任务和系统有关，但做人和系统无关。我会记住陆叔的话，但我希望陆叔也能听我一句话。”向北飞说道。“什么话？下次遇到陈刚这种想穷凶极恶的罪犯，不要手下留情，该杀就杀吧，至少也得打他个半死不活，卸掉他的四肢关节什么的，让他不能动弹，否则吃亏的是自己。”向北飞说道。陆红微微一愣，他看着向北飞。目光显得颇为诧异，这个少年处理这样的事情，甚至比他还要淡定和果断。这真的是一个刚觉醒了系统的高中生吗？可转念一想，这少年的话也没有错，仁慈也应该是建立在能够保护自己的前提下。如果不是向北飞看透了陈刚，今晚死去的那个人就是自己了。我记住了，你说的对，我不是每次都那么好运，能够像今天这样，有你来救我一命。陆红点了点头，随即又深深的叹了口气，眼中有些许迷茫。向北飞想了想，又道：“我希望陆叔不要消沉。”西峡区还有更多的来无影需要陆叔去解决，陈刚绝对不是陆叔要解决的最后一个罪犯。陆红愣了愣，他这半年来实力飞速提升，都是为了给陈刚报仇而拼命压榨自己的潜力。
，在今天发现陈刚就是来无影后，有那么一瞬间，他半年来的信念突然崩塌，甚至有些迷茫自己变强的意义是什么。但向北飞的话却如同醍醐灌顶般，让他缓过了神。自己身为长辈，本该是长辈去安慰晚辈，却没想到今晚会反了过来。这少年当真让他看不透。谢谢，陆红感激道。一个信念的湮灭，可以伴随着另一个信念的诞生。来无影已经成为了过去，但未来可以延续到下一代人身上。以后有什么要求，尽管和我提。我会尽一切努力帮你，哪怕是为了这孩子，他也要振作起来。好的，谢谢陆叔。向北飞礼貌的回道。陆红为了保护向北飞，把青光甲给了他，无意间帮助向北飞点亮了星宿。向北飞只不过回报对方而已。商场发生的事情并没有引起太大的关注，怎么处理一切都走程序。向北飞没有去管这些事，这也与他无关。不过他心情不错，因为陆红说那一笔赏金，等程序走完后会帮他申请。陆红乃是执法队长，处理这件事十拿九稳。回去的时候已经是傍晚。走在路上，喧闹的人群让向北飞有种恍若隔世的感觉。他才来这个世界不到一个月，对一切既熟悉又陌生。曾经那个世界的他，只是一个孤儿，父母很早就去世，靠着亲戚的接济上学。那个世界对他而言并不友好。穿越来这个世界，其实也没好到哪里去。但至少他有了一个亲人。这里的每一个人都顶着自己的系统面板，在为了自己的系统任务奔波着。他们的目标都很明确，无论是为了钱或名，还是为了实力或家人，他们都在认真对待自己的系统任务。系统成为了驱动这些人前进的生活动力。有时候，向北飞也在思考，在他曾经那个世界，所有人都没有系统的时候，与这个世界到底有什么差别？当初那个世界的成年人，车贷、房贷、家庭、父母、孩子，哪一个不是大家晚睡早起挤公交上班、努力挣钱的动力？这些背负在成年人身上的东西，就是他们人生中要去努力去完成的任务。而在这个系统世界，这些人生中的任务都被系统化了，成为了系统任务。无论是原先的世界，还是这个系统世界，所有人都要为自己的目标前进。两个世界本质上并没有区别。当然，这里的人也拥有了更为强大的能力，杀人、破坏、战斗几乎都能遇见。陆红和陈刚之间的事情，让向北飞对这个世界有了更深刻的印象。向北飞正在逐渐适应这个世界的节奏，底层的人都在为了生活努力完成系统任务，强大的人也在为了自己的目标而奋斗。他也需要找到属于自己的生存方式。想要在系统的世界走得更远，他就必须跟上这个世界的步伐。回到家，天已经黑了，向北飞做了晚饭，但向清德还没有回来，他把饭热着，然后回到房间里，他又有了一样系统奖励。那便是陈刚收集到的千面斩月必杀一击。虽然这个必杀一击仅仅只是针对陆红的，但他拥有的灵力等级却是开脉初期。每个星宿其实都包含一个能力，之所以要逐个点亮，是因为想要施展每个星宿中所蕴含的能力，需要的灵力境界是不同的，所以要让向北飞一步一步来掌握，不能一口吃成个胖娃子。比如玉器境的，只能掌握玉器境所能施展的能力，越到后面，点亮星宿所带来的能力越为强大，想要掌握所需要的境界也就越高。汪汪汪！小黑给了个建议。向北飞在遇气境的时候，可以点亮四颗星宿。到目前为止，他已经点亮了两个星宿，拥有了两个能力，还有两个能力需要在达到遇气中期和遇气后期的时候才能去点亮。但是陈刚的千面斩月乃是开脉初期的灵力结晶，可以留到将来用于点亮开脉初期的星宿时再使用，这样不会浪费。可以，暂时先这么定吧。但如果找不到合适的代替，就只能用它了。向北飞同意。今晚陆红和陈刚的交锋让他感悟很多，开脉期的人才是真正强大的武道者。正常来说。预期期的人甚至只能称作普通人，战斗力明显不够看。九州联盟从来都不缺预期期的人，大街上可以说是一抓一大把，哪怕高中的老师也都只是预期后期而已。如果不踏入到开麦期，根本没有办法接触到真正的武道。晚上的战斗，向北飞根本插不上手，他紧要关头，靠着熙攘救了陆红一命，但也只能坐到这里。也幸亏熙攘有着坚不可摧的防御能力，能够挡住陈刚的攻击。可如果陈刚的攻击是朝向北飞来的话，即便他有熙攘，也很难躲避，甚至都活不下来。熙攘只能说是无法摧毁。但不代表能卸去那股强大的力道。陈刚的攻击落在熙攘上，余波仍然会顺着熙攘传荡到身体去。陆红的身体素质能承受住那股余波，是因为他乃是开麦期的高手，可向北飞绝对承受不住。这让他意识到提高自己战斗能力和身体素质的必要性。回想着陆红今晚施展的烈焰拳，那爆裂的拳风让他印象深刻。陆红每一拳挥出，几乎都带动着气流的旋转，就仿佛要引燃空气一般。火焰能够在拳头上燃烧，这肯定是陆的系统所给予的功法。小黑，这种东西我能学习吗？向北飞问道。汪汪汪！小黑在床上圆滚滚的翻了个身。哦，这样啊。向北飞若有所思的点头。系统所赠予的任何功法，实际上都是靠着自身的灵力来实现的。小黑能够将从别人那里得到的系统奖励变成灵力结晶，是因为所有的系统本质上都是要将灵力转化为能够被身体所吸收的东西。而灵力是所有修道者身体里都存在的东西，也是他们得力量源泉。小黑的意思是，只要方法得当，他也可以靠着自己的灵力来施展出那些能力。这个能力可以靠着触类旁通来学习。只不过触类旁通的前提是，他需要先领悟一样东西，才能快速掌握这个东西的其他种类。也就是说，如果他能够学会陆红的火焰拳，那下次就能够学会任何关于火焰的运用技巧，那样就不局限于火焰拳了。
，还可以火焰掌、火焰脚、火焰腿、火花四射、火冒三丈、火烧眉头、火烧屁股，听起来就振奋人心。向北飞尝试着往空气里挥出一拳，除了空气的呼啸声，什么火焰都没有诞生。我得去请教一下陆叔，不知道他愿不愿意教我。向北飞琢磨着。第二天，他迫不及待的给陆红打了个电话，把自己的意向表明。你要跟我学习武道？陆红听十分意外。对，我刚觉醒系统，想要学习关于格斗的技巧。向北飞说道。行。如果你要学习的话，我自然不会吝啬。但你要有心理准备，学习武道需要大毅力，还要有吃苦的精神，绝不是一朝一夕能学会的。陆红答应的很爽快，向天行的儿子要找他学习武道，他怎么也不能拒绝。我明白，向北飞清楚这些。那你下课后来找我，我晚上值夜班，如果没出警，我可以教你。陆红说道。向北飞目前还只是预期初期，实力不够看。不过以他修炼的速度而言，两个礼拜内绝对能够达到预期中期。境界的提升快慢和天赋有关系。像二级觉醒的班主任杨华，他都觉醒了七八年了，还只是预期后期；而 S 级的陆之威才觉醒一年，就已经是预期后期了。向北飞才觉醒不到一个月，并不着急。学校的时间过得很快，到放学后，向北飞和爷爷说明了情况后，就去了执法局。他们所在的地方为九州的西峡区，城市守卫者的部门很显眼。这里是许多心怀不轨之人避之不及的地方，有各种各样强大的防御。向北飞进了城市守卫局，询问了前台一位拥有二级枪械系统的小警员，对方给他指了路。他来到了陆红的办公室，但没有找到人。守卫者的事务部很嘈杂，不少执法人员来来往往，或压着嫌疑犯，或是大声的打电话，还有人拿着一大摞资料。向北飞想着要不要在里面等一下，但他瞥到了另外一侧的审讯室，发现陆红就在审讯室里，似乎在审问犯人。透过玻璃窗，向北飞可以看见里面的情况。那个犯人看上去神色平静，面对陆红的询问，压根不开口，眼里的还显露着轻蔑的神色，并不把这些执法人员放在眼里。宿主万秋，二级开垦系统，境界预期中期，也不知道这个万秋犯了什么罪。看陆红的神情，好像有些沉闷。陆红审问了半天，似乎没有审问出什么来。他让一个拥有二级审讯系统的警员继续审问，然后离开了审讯室。陆叔，向北飞问候道：“你来了。”陆红看见向北飞，露出温和的笑容，道：“下午忙坏了，刚才在处理一些事情，有些头疼。我来的不是时候吗？”向北飞问道：“没事，昨天你破了个大案子，怎么说也得为你挤出时间。”陆红笑了笑，只是整个人看上去仍然有些疲惫。来无影就是陈刚的事，还没那么快就让他恢复过来。不过他也没有被击垮，今天仍然在工作。刚才那个人怎么了吗？向北飞问道。抢劫案，陆红说道。银行金库被盗，应该是靠着他进去的，但不知道他怎么办到的。我们就抓住了他，他现在还不肯供出自己的同伙在哪里，有些伤脑筋。抢劫案，银行金库，这家伙有开垦系统，不用想也知道肯定是从地底挖进去的。没什么出来吗？你们应该有专门审问犯人的执法人员吧？向北飞又看了一眼接替陆红审问工作的那个警员，对方就拥有审讯系统，按理说是一个套话高手才对。他是个哑巴，我们让他写出同伙的藏身地，可惜他不肯写。陆红摸着额头道：“哑巴。”向北飞恍然，在厉害的套话高手遇到哑巴也是束手无策。他往前走了两步，靠近玻璃窗，看后查看着对方的系统任务。万秋已经完成的任务列表里，都和开垦有关，大部分都是。你开垦了一平米的荒地，开垦值加一；你开垦了一平米的山林，开垦值加一。这些任务看上去中规中矩，并不算什么。但在最近的任务列表，有一些比较特殊的任务。花费500开垦值，升级了开垦工具。当前所拥有的铁锹，可以在钢筋水泥里开垦立体空间。你在千河大桥的桥墩里开垦出五十立方米空间，开垦值加十。这项系统任务完成时间是在三天前。千河大桥乃是一座重量级的桥梁，桥墩十分厚重庞大。没想到这人居然有能力在桥墩里开辟空间，在这里开垦出一个空间，可谓是个完美的藏身之地。这家伙的能力还挺厉害。看他的系统介绍，这种开垦方式还可以不计开垦目标的体积，按照比例来决定开垦空间和开垦目标的体积差。要是他系统值够多的话，甚至可以在一块戒指上开垦出一个十平米的空间。传说中的储物戒指。原理就是来自这种开垦型的系统制造出来的仙侠黑科技。陆叔，从他的身上的衣服以及灰土痕迹，他最近应该到过千河大桥。你可以尝试去搜一下千河大桥桥墩，可能同伙就藏在桥墩里。不知道你们有没有什么回声定位设备，可以看看哪个桥墩是中空。向北飞说道。陆红诧异的看着向北飞，这是真的？你确定？我想应该没错。向北飞说道。陆红又转头去看万秋，他自己也有强大的侦查系统，但他看了万秋身上的衣服和灰土，却只是能够看出这些灰土来自银行地下而已。他很想问向北飞到底是怎么看出来的，但是想到昨天的事情，陆红忍住了询问的念头。你等一下，陆红随手一挥，手里出现了一只精致的黑色飞鸭。他拍了拍飞鸭的脑袋，说道：“去千河大桥的桥墩搜寻。”飞鸭窜到空中，划过一道闪光，消失不见。这是我的侦查工具，很管用。陆红解释道：“这东西来自他的系统。其实昨天他也使用了，但陈刚太了解他的侦查能力了，懂得怎么克制。”陆红看着自己的系统界面，黑色飞鸭飞出去侦查，但他可以在自己的系统界面随时透过飞鸭的眼睛看到外界发生的一切。黑色飞鸭迅速很快，加上千河大桥不远，黑色飞鸭几乎转瞬就到，很快开始扫描起大桥建在河里的每一个桥墩。
。紧接着，陆红的脸色越发的吃惊。飞鸦的眼睛拥有回声定位的能力，扫描结果显示，桥墩里面竟然真的是中空。不仅如此，飞鸦的回声定位还查到了桥墩里潜伏着七个人，还真的藏在这里。陆红着实震惊，忍不住看向了向北飞，心中诧异万分。要不是向北飞这样一提，恐怕他们都不会想到还有人藏在后世的桥墩里。行动，行动！飞鸦小队准备行动，前往千河大桥。陆红快速的招呼自己的手下，一声令下，立马跑了。向北飞站在原地，看着陆叔的背影。昨天的事给陆叔的打击很大，能帮陆叔解决一些事，他也情愿。但想了想，好像哪里不太对。话说自己是来这里做什么的来着？向北飞坐在陆红的办公室里，打量着办公室外面来来往往的城市守卫者。他喜欢观察别人的系统，能够在执法队工作的人，最低要求是拥有预期后期的实力，还要进行层层考核。每个觉醒者的天赋还都是二级级 ，S 级也不少。在这里的觉醒者大部分都是和犯罪有关的系统，比如二级狙击系统、二级谈判系统，以及跑得贼快的 S 级神行太保系统，还有个做着喝茶的老干警觉醒的是 S 级回头是岸系统。我听说你儿子明年要觉醒系统，人活在这个世界，什么最重要？当然是家人了。哪一个当父亲能够在自己孩子觉醒系统这天不在身边呢？如果明年你儿子觉醒了 SSR， 在他最辉煌的时刻，你这个当父亲的要是不在，他该有多难过？老干警正和一位戴着手铐的犯人聊天着，他的语气平易近人，字字肺腑。原先那个男子还嘴硬，可是不知道为何聊着聊着，他眼眶都红了，然后就抹起了眼泪。大叔，您说的对，谢谢。我没想过去诈骗，我就是，我就是，我懂，我懂。人非圣贤，孰能无过呢？大叔，那我招了。明年这个时候我能出来吗？就算不出来，明年这个时候我也得给你申请个假。自己孩子觉醒系统，怎么能不到场呢？那好，我招，我招。老干警拍了拍那犯人，温和的笑了笑，平易近人。那男子一脸愧疚的话押认罪了。常说，麻烦您了。一名执法人员朝老干警说道：“举手之劳，我该下班喽。”老干警站了起来，双手负背，悠闲的离开了。你让一个犯人回头是岸，向善直加二十。这个老干警的系统属于说教谈判类的系统，专门给犯人讲讲人生哲理、道德经等枯燥的东西。但问题是，很多心智不坚定的人面对他的劝说毫无抵抗能力。老干警名为常善，很和气的一个老头，好像职位也不是很高，跟很多人都聊得来，但他却拥有开卖后期的实力，是个隐藏的大佬。到目前为止，向北飞见过最厉害的两个修道者。一个是校长李南星，另一个就是眼前这个老干警。向北飞琢磨着，这个老干警要是不在执法队工作，可能就出家当和尚普度众生去了；又或者他当干警也只是为了普度众生。咦，小向，你怎么在这里？陆志威走进办公室，一眼就看见正坐在窗边东张西望的向北飞。我来找陆叔。向北飞都忘记了陆志威每天放学会来这里实习的事情。找我爸做什么？陆志威自来熟的把包扔到一边，然后到饮水机倒了两杯水，把一杯递给向北飞。有点事，他刚才出警了，我就在这等他。向北飞接过水杯，陆志威拉过一把转椅，划着椅子的轮子转了两圈，然后停下来盯着向北飞，像是在思索。我脸上有东西。向北飞疑惑道：“昨天停车场发生了什么事？我都不记得了。”问我爸，他没有详细说，只说在你的帮助下抓住了来无影。你是怎么办到的？陆志威问道。看到嫌疑人，告诉陆叔，陆叔抓人。向北飞简单的说了流程。哗啦，陆志威把办公椅往前转了一步，停在向北飞跟前，身体前倾，鼻子几乎都和向北飞的鼻子凑到一起。眼睛眯起来，狐疑的打量着向北飞，撒谎。陆之威说道。向北飞还是第一次被女孩子靠这么近过，他几乎都可以闻到陆之威发烧间淡淡的清香。咦，是海漂丝洗发水的味道，和自己一个牌子的？你怎么知道我撒谎？他后仰了线，直觉。然而陆之威不依不饶的再次往前，又靠近向北飞，长长的睫毛都快把向北飞的头发给拨起来了。真是奇怪。不要靠太近，我们不熟。向北飞伸出一根食指，按在陆之威的鼻子上，把他往后顶开。哟，你还害羞了？陆志威翻了个白眼，把向北飞的手给拍走。向北飞撇了一下嘴，直觉告诉我，你们肯定有什么事瞒着我。陆志威挠了挠自己的鼻子，说道：“你不相信自己的逻辑推理能力，反而相信直觉了。”向北飞看了他的系统界面， 1 1的推理准确率仍然熠熠生辉。陆志威又转了一圈椅子，说道：“昨天回家，我爸的样子很奇怪。我记得他说来无影是陈刚，但这说不通。陈叔叔明明被来无影给杀了，就不能炸死吗？”向北飞说道：“炸死。”陆志威摸着下巴，若有所思的说道。那你怎么知道陈刚是来无影？来无影把我们都给打倒了，他神出鬼没，连薛墨的猫都生死不明了。怎么你就发现他了？运气好，扯淡！陆之威道：“我才不相信你运气好呢！难道你觉醒了好运来系统？”向北飞不以为然的耸了耸肩膀：“老实交代，今天来这里做什么？给昨天的案子做笔录？”陆之威问道。向北飞琢磨着，反正也瞒不住，便道：“向陆叔学习一些格斗能力。学习格斗？昨天看见我爸和别人交手，把停车场给毁了，受刺激了。你说什么就什么吧，我可以教你。”陆之威站了起来，双手食指向扣，按了一下，关节一阵噼里啪啦。向北飞一阵嫌弃的看着陆之威：“喂，你什么眼神？我的格斗技巧也是我爸教的。”陆之威叉着腰说道：“那你好棒。”向北飞敷衍的点头。
他不仅仅是学习格斗技巧而来，他主要是想要知道陆红是如何把拳风打出火焰来的。陆之威有些气急，这混蛋还是跟以前一样欠收拾。抓到了，很好，果然藏在桥墩。就在这时，外面响起了洪亮的声音。陆红已经回来了，他的小队雷厉风行的包围了千和桥墩，把抢银行的人直接一锅端了。整个过程都不到半小时，总算回来了。向北飞站了起来，陆队厉害啊，还以为这个案子会很棘手，没想到陆队一下子就解决了。陆队。你是怎么确定他们藏在桥墩的？外面响起了一阵惊叹声，陆红直接抄了罪犯的老窝，让整个执法队的人都很兴奋。这可是大功一件。陆红被人夸赞着，有些汗颜。他知道这件事的功劳不在于自己，而是向北飞。当的了，你们先处理好，该审问的审问，都别闲着。陆红这想到自己说好的要教向北飞格斗的技巧，结果看到罪犯，头脑一热就给忘了，赶紧往自己的办公室走来。回来了，抱歉抱歉，给忘了。陆红笑道：“爸，你好厉害，抢劫案这么快就破了，你是怎么发现的？”陆之威兴奋地看着自己的父亲，贵人相助，没有他我还真不一定发现破绽。陆红笑道：“是薛莫吗？我以为他请假了，不是薛莫，而是小象。”陆红看着向北飞，他算是彻底服气了。这孩子当真是不凡，甚至都不需要面对面去审问那个嫌疑人，也没去现场观察，就远远的瞥一眼的事情，居然还真让他给逮到万秋的同伙。这样的侦查能力比他的系统还要厉害。小象，陆之威疑惑地转过头，看着向北飞，他又看到犯罪嫌疑人了，他是推理出来的。陆红说道：“小象有很敏锐的推理手段，他刚才只看了一眼，就分析出那个家伙的同伙藏在哪里。小薇啊，你可得跟小象好好学习这推理能力。”陆之威转过头，又打量起了向北飞。怎么可能？他不是刚觉醒系统吗？有那么厉害？陆红敲了一下陆之威的脑袋。我都说过多少次了，不能看那任何一个人。小象人家有这方面的天赋，可比你厉害多了。爸，我没看低他，我只是觉得算了，当我没说。陆之威嘀咕了两下，没有把话说完。感觉再说下去，自己又要被老爸给敲脑袋，还是乖乖闭嘴好。不过他心里对向北飞倒是越来越好奇。昨天他们队里的预言大师薛莫都没能定位来无影，还让来无影差点把整个执法小队给放倒了。唯独向北飞一个人发现了来无影的踪迹，还协助他老爸将来无影给擒住了。今天向北飞刚来执法大队，屁股还没坐热乎呢，又协助他老爸破案了。这家伙的破案能力有这么强？小象啊，你将来有没有考虑来我们这里当个城市守卫者？以你的性子和推理能力，很适合这个职业。陆红一脸期待的看着向北飞。我只是运气好，又谦虚了。陆红说道：“陆叔，我想学点格斗能力。”向北飞说道：“对对，瞧我这记性，差点忘了。走，带你去训练室。”陆红听到向北飞有这方面的意向，也是高兴。要是向北飞将来真能来这里做事，那他们这个辖区的破案率恐怕会大幅度提高。向北飞沉思了片刻，转头看向那个拥有开垦系统的万秋，又提醒道：“陆叔，即便抓住他们，也要小心，这个人没那么简单。放心，他们看着呢，我们这有特殊的看护手段，不会给他机会逃跑的。”陆红说道。向北飞想了想，便没有再说什么。城市守卫大队有专门的训练格斗室，给那些守卫者训练专用。陆红带向北飞来到了一间敞亮的房间里，四周没有任何东西，就是一个纯粹的打斗场。陆红带向北飞去换了衣服，陆之威闲着没事干也跟了进来。格斗技巧很重要，这东西不需要修炼出灵力就能学习。在我眼里，所谓的格斗都讲究一个“快”字。陆红握了握拳头，又张开，他的指尖隐隐有一股气流在流动着。小象，你才刚觉醒系统不到一个月，应该还没有修炼出灵力来吧？陆红还不知道向北飞的具体状况。那天向北飞并没有出手。爸，他怎么可能这么快修炼出灵力来啊？他又不是 S 级的。陆之威嘀咕道 ：“S 级觉醒者突破到预期期很简单，但他知道向北飞是 N 级觉醒者。N 级觉醒者满打满算看半年到一年能不能踏入到预期期再说。”向北飞道：“关于这件事，嗯，我勉强。”他伸出手指轻握了两下，指尖有白色的光芒在跳动着。“什么？你修炼出灵力来了？”陆之威十分吃惊。“不对啊，你只是觉醒了 N 级的，怎么会这么快？”陆之威觉得很不可思议，陆红也很意外。他沉思了片刻，意识到向北飞远非 N 级那么简单，心中对向北飞在隐藏自己的天赋这件事更加确定。虽然对这个孩子有很多好奇，但考虑到向天行的儿子身份，他还是没有多问，只是道：“那就方便多了。”倒是一旁的陆之威好奇地追问道：“你是怎么突破到预期期的？”他说完，看见自己的老父亲又要敲脑袋，赶紧补充道：“先说好，我没有歧视你的意思，因为系统课本上都写着什么样的系统有什么样的学习进度。你明明是 N 级觉醒者啊！”小薇，不可无礼，人不可貌相。想要变得强大，天赋和勤奋都很重要。你忘记了我们凉州的长官上天雄前辈吗？他就是 N 级系统觉醒者。你看看人家的成就，但他也不是在一个月就达到预期期的呀。陆之威嘀咕道：“好了，别多问了，我们今天是来训练的，注意力集中点。”陆红没让女儿问下去，他继续说道：“我自己有一套特殊的拳法，一般我不外传，主要是因为每个人的系统属性都不一样，我都不一定适合其他人。我只教给了小薇，至于是不适合你，那得看你自己了。”陆红打了个响指，房间的中央凭空出现了一个沙袋。这个是用科技投影模拟出来的沙袋，但与真正的沙袋并没有区别。与人交手的时候，眼光八方，注意任何方向，随时袭来的攻击。
，同时自己手臂的力量要跟上眼睛的速度。你的注意力一定要集中在自己的拳头上。陆红朝前方挥出一拳，他的拳风霍霍生风，在击打出去的一瞬间，拳头上瞬间燃起了火焰，引爆了空气。砰！陆红的拳头甚至都没有接触到沙袋，但沙袋直接被轰成碎片。向北飞眼前一亮，这拳风很强大，这火焰不是系统加持的属性，而是我的灵力燃烧出来的。我给它取名叫极炎，把灵力分布在拳头上，只要你出拳的速度够快。空气会与灵力剧烈摩擦，直接点燃灵力。这种方式的攻击很霸道，但并非那么容易掌握。首先，你需要把控好灵力，不能让它逸散太多，也不能太少，否则空气会把你的灵力给带走，产生不了燃烧的效果。在你能够引燃灵力后，就必须学会掌控火焰，把这股火焰压缩在一个范围内。如果你压缩不住火焰，那么火焰的效果也仅仅就是为了好看，烧一下就没了，根本没意义。要让火焰产生杀伤力，你必须要将燃烧的火焰用自己的灵力牵引住，然后将其压缩在拳头上，让这些火焰在拳头附近产生一个高温点。在你击中对方的时候，立刻引爆这股火焰，高温会产生剧烈的撕扯力，给对手造成致命的打击。陆红把极炎拳风的要点详细的告诉了向北飞，还给向北飞示范了几次。每一次陆红出拳，都会让四周的空气似乎都在扭曲一样。最开始，你对灵力的把控不熟练，需要把拳头挥出一段距离才能将灵力引爆。当你熟练掌握灵力的运用，你甚至不需要挥拳，只需要轻轻一动，你的灵力就能被引燃。比如这样，陆红伸出食指，轻轻往前压了一下，幅度极小。但火焰就在他的指尖跳动起来，并且爆发出一道极为强悍的火焰气劲，洞穿了眼前的沙袋。灵力外放，只需要一根手指点出的气劲，堪比一把枪。别看我手指好像是弯了一点，实际上我的手指震动的速度极快。你目前的境界应该还看不出来。陆红解释道：“原来是这样。”向北飞把自己的灵力覆盖到拳头上，也开始尝试让灵力燃烧。这个过程确实不那么容易掌握，主要是他出拳的速度不够快，没有办法将灵力引燃。但向北飞没有灰心，他对着沙袋开始挥拳。每一拳下去，他都要调整自己的出拳速度，力求打出去的拳头万劲充足。陆红耐心地站在一边，不停地帮助向北飞纠正出拳的姿势。两个钟头过去，向北飞仍然在孜孜不倦地打着拳，他的肌肉酸痛不已。好在陆红用自己的系统兑换了消除肌肉酸痛的生肌膏，帮助向北飞恢复肌肉的损耗。爸，你还真舍得，那东西要消耗你不少系统点吧？陆之威嘀咕道。陆红看着不远处的向北飞，说道：“消耗多少都没事，昨天要不是小象，我恐怕就没命了。”陆之威吃了一惊，什么？怎么你没和我说过这些？昨天到底发生什么事了？小象他靠什么救你的？陆红微微摇头，这你就不要问了。你只需要记住，小象不是个常人。你以后别老是拿他的 N 级系统说事，他便是 N 级天赋。在我看来，绝对未来的成就不弱于 S 级，甚至本身就是 S 二级的天赋。爸，你就这么看好他？陆之威对于自己父亲对向北飞的评价很是诧异，他又看了眼正在聚精会神打拳的向北飞，很不可思议，因为陆红从来没有对哪个 N 级系统觉醒者有过这么高的评价。陆红微微点头，爸、啊，他身上有这股潜力。我相信他。话说回来，以后他要是有什么需要，你多帮帮他，别有事没事去找他麻烦。我没找他麻烦。陆之威撇了一下嘴，但看向北飞的目光却显得更疑惑了，眼睛咕噜一阵乱转，不知道在想什么。没找他麻烦最好，不然可能就是麻烦找你了。陆红微微摇头，他知道自己女儿的性格，觉醒了 S 级的天赋，被凉州大学录取，心高气傲的很，又争强好胜。若是知道有人那么优秀，肯定会不服气的。陆红之所以看好向北飞，是因为昨天在商场的事情。昨天回去后，他仔细回想了当时发生的情景。越想越觉得后怕，陈刚对他没有任何留情，出手的速度极快，他大意之下差点被重创。可是那片泥土来得十分及时，哪怕是他都没有发现泥土什么时候覆盖到他身上去的。如果这泥土不是来保护他，而是来杀他的，他压根挡不住。最重要的是，在陈刚临死之前，他的眼神分明十分错愕，就好像有什么事情出乎他的意料一样。他的侦查系统能够分析各种细节，按照陆红的推测，陈刚最后的一击肯定是做足了必杀他的准备，但那一击就好像被釜底抽薪了一样，失去了本该有的威力。否则，陈刚临死前不可能有那样的眼神，这就让他不禁开始思考：向北飞到底是不是一个刚觉醒系统的孩子？要知道，就在前几天，向北飞被一拳袭击的时候，却安然无恙，这根本不是一个刚觉醒系统的孩子能够办到的。不过今天早上，向北飞打电话说要跟他学习格斗技巧，他才觉得自己可能想多了。刚才他也看了，向北飞确实只是预期初期。陆红当前对向北飞的认知在于，他肯定不是 N 级系统那么简单，也许和他父亲像天行一样，拥有 S 2系统，只不过不想声张。如果是 S 2系统，那么所有一切都能解释得通了。懂得如何对付一拳，可以分辨出连 S 级预言家薛莫都没有找到的来无影，还推断出来无影就是陈刚，更别说刚才随便一瞥就把万秋的同伙给找出来了。S 二觉醒者能够做到这些并不稀奇，但他好奇的是 ，S 二系统本应该有强大的修炼方法，怎么会找他来学习？难道他觉醒的是文道类的系统？但是想要像他父亲那样走武道？陆红心里琢磨着，向天行是拓荒者，莫不是这孩子是打算以他父亲为榜样，将来长大后当一个拓荒者？但可惜觉醒的是文道系统。导致他的系统没有办法给他提供修炼手段，所以才来找自己的。对，只有这个解释。陆红想通了这一点，整个人豁然开朗。不管怎样，既然你选择相信我
他对向天行了解不算多，向天行是拓荒者，平常要接触的事情比他办案更危险。向天行有次帮了他大忙，两人正好聊得开，所以偶尔有回来，会带着各自的孩子聚一聚。他很敬重向天行这样的拓荒者，虽然如今出现意外不在了，但如果向天行的儿子想要走武道，他怎么也得帮这个忙。向北飞不知道陆红在想什么，他仍然在孜孜不倦地挥着自己的拳头。到现在为止，至少挥出了有六千多拳了。他很感激陆红能够用系统的奖励帮他消除肌肉上的损耗，否则恐怕他早就累趴下了。触类旁通虽然给他赋予了强大的学习能力，但要让触类旁通生效，前提是需要学会一样能力，才能学会和这项能力同一类别的能力。所以，他必须靠自己掌握极言才行。向北飞一直练习到晚上12点，要不是爷爷打电话过来，他可能都忘记了时间。小薇，这么晚了，你送他回家？陆红说道。爸，我是女孩子耶，哪有女孩子送男孩子回家的？陆之威瞪着眼睛看着自己的亲爹，你这天天风风火火的，哪里像个女孩子？陆红摆了摆手，在他眼里，喜欢打架的女儿。早就和一般男孩子没区别，现在又是预期后期的修为，只要不遇到像陈刚那种开麦期的修道者，基本没人能拿他怎样。在这一代，要遇到开麦期的修道者也不是那么容易的一件事。你就不怕我一个小女孩走夜路遇到坏人？陆之威眨着大眼睛，一副楚楚可怜的样子。陆红打量了陆之威一番，道：“一般坏人应该更怕遇到你。”陆之威，陆红一拍脑袋，说道：“差点忘记了，小象，你昨天青光甲被弄坏了，我再给你一件，保护好自己。”他拿五百针茶值，又兑换了一件青光甲。按在了向北飞身上，陆叔，这向北飞没有料到陆红又送给他一件青光甲。向北飞还只是预期初期，青光甲属于预期中期的系统物品，仍然可以用来点亮下一个星宿。这是副契丹，可以加快灵力的恢复。你修炼太拼命了，这样对身体负担很大。虽然刻苦修炼是好事，但也不能太着急，慢慢来。陆红又花五百系统值兑换了一枚丹药。陆叔，这太破费了。向北飞说道：“不用客气，你昨天挟着我抓住来无影，晚上又帮我破了个案子。有些事情不是这点东西能够比得上的。”陆红大方地摆了摆手，向北飞看着陆红的系统界面，昨天抓住来无影，主要功劳不在陆红身上，所以即便是个大案子，但也只给陆红增加八百点侦查值。晚上抓住抢银行的同伙，只加了一百点侦查值。他给向北飞兑换了两样系统物品，加上被向北飞融掉的青光甲，以及刚才一百点兑换的升级高，这样算下来，陆红自己还亏了七百点系统值。但陆红不是一个斤斤计较的人，来无影的事情对他而言，意义远不是区区七百系统值能够衡量的。谢谢，向北飞没有矫情，他还只是预期期。严格来说，预期期都不算真正的修道者，实力不够。他知道自己需要这些，收下，然后记住这份人情就好。爸，你真舍得？陆之威耸了耸肩膀，没有什么舍不舍得的。小薇，反正你在这里也没什么工作，这么晚了，该回家睡觉，正好和小象同路。放心，你走夜路会很安全的。陆红还赶着回去写案件报告，说完就离开了。等等，什么叫我走夜路很安全？陆之威气呼呼的在后面问道。向北飞擦了一把汗，背上书包，说道：“你不用送我回家，我认识路。晚了。”陆之威扮了个鬼脸，一把拉住向北飞的书包，把他往外面拖去。我爸让我当护草使者，我得保护你这根小草不被人蹂躏了。两人走在路上，已经是深夜，路上行人很少，偶尔有加班的人匆匆路过，也没人多看他们两人一眼。可恶，居然说我走夜路比较安全，难道我长得就那么安全吗？陆之威一路唧唧歪歪，越想越不乐意，朝着空气吧呦吧呦吧呦打出好几拳。我觉得陆叔不是这个意思。向北飞转头看了一眼在头顶的那只飞鸦，那只飞鸦一直跟在他们后面。陆红当然不会让自己女儿真一个人走夜路。把自己的侦查飞鸦派出来，有情况飞鸦会第一时间通知。陆红赶来也就是一分钟不到的事情。他说的安全是指这只飞鸦，但陆之威没有留意飞鸦，那什么意思吗？我好歹是他亲生女儿，居然说我走夜路比较安全。陆之威不停地摸着自己的脸，然后转头瞪着向北飞：“喂，小象，我长得怎么样？还行吧，十分打几分？”向北飞还是第一次遇到要求自己打分的女孩，这不应该是男生和男生之间讨论的话题吗？那就十分吧，老师给个满分，省得听一路牢骚。那为什么说我走夜路比较安全？算了，你肯定不会说实话。陆之威愤愤不平地叉着腰。这个时候，前面有一个青年男子提着公文包走过来。陆之威一把拉住那个男子，把他往墙上一推，右手一拳打在那青年男子耳边的砖头上，来了个霸道的壁咚，大大咧咧地问道：“喂，问你个事，你觉得我长得安全吗？”那青年本来走得好好，突然被人强按到墙上，耳边的砖头还被打裂了，吓了一跳，立马大喊起来：“救命啊！救命啊！有人抢劫啊！救什么命？我就是城市守卫者。”陆之威瞪了这男子一眼，你是城市守卫者，可我我什么都没做啊，我只是个程序员，遵纪守法，九十二六工作制，公司压榨我，我加班到现在都没空去做坏事。青年男子以为自己惹上大麻烦，赶紧哭丧着脸解释，他只有预期中期的实力，觉醒的是 N 级码农系统，只擅长敲键盘，不擅长打斗。少废话，守卫者办案，问你个事，老实协助调查，什什么事？如果你是坏人，你会对我行不轨吗？青年男子已经被问懵逼了，一时间都没有反应过来，这个二货。向北飞摸着额头，感觉有些头大。你这性格，换谁都觉得安全。向北飞赶紧将陆之威给拖走了，省得他继续犯二。陆之威哼哼唧唧的把向北飞送到他家门口。
，回来了，这么晚。向金德一直在等他回家，打开门看见向北飞，才松了口气。向爷爷好，陆之威笑嘻嘻的问候道。咦，小薇，你怎么来了？向金德惊讶的问道。我爸让我送小向回家，您不用担心。那快进来坐坐。向清德赶紧说道。不了，我也要回家了，明天还要赶早班的车回学校上学呢。陆之威说道。这么晚了，你一个女孩子回家不安全，我送你回去。向清德赶紧去拿手电筒和外套，准备把陆之威送回家。看看。这才是长辈，陆之威又抱怨了他爸两句，然后笑嘻嘻的摆了摆手，不用了，向爷爷，我一个人没问题。那怎么行？这么晚了，你一个女孩子长得这么漂亮，走夜路不安全，万一出事了可不好。向清德说道，被认可了美貌，可把陆之威感动坏了。向爷爷，还是您会演如剧。他开心的揉着着自己的脸，心情大好。放心，向爷爷，我没那么容易遇到坏人，打不过我就用我妈给的传送符跑，一张符的事儿。传送符是一种好东西，系统兑换的东西，是他母亲给自己女儿的保命神器，在一定距离内。若是遇到危险，传送符会直接把陆之威拉到他老妈身边去。这也是陆红放心陆之威独自回家的原因。那你还不明白走夜路安全是什么意思？向北飞撇了下嘴。陆之威扮了个鬼脸，路上小心点。向北飞说道。知道了，晚安。陆之威很快就消失在夜色中。向清德关上门，又问向北飞：“你跟陆红学习格斗技巧，将来要走武道？”是。他没有隐瞒。对向北飞而言，在这个世界本质上还是武道之上。这个世界外围都是荒兽。时不时就会对人类的居住地发动袭击，武道者的地位相对文道者的地位要高。向清德叹了口气，怎么了，爷爷？向北飞觉得奇怪。向清德拍了拍向北飞的肩膀，摇头道：“没什么，如果这是你决定的路，爷爷自然要支持。只是……”他欲言又止，是因为我爸吗？向北飞问道。向清德叹息，自己的儿子选择了武道，还是当个拓荒者，再也没有回来。身为父亲，心里怎么会不挂念？爷爷放心，我有分寸。向北飞笑了笑，说道：“我会保护自己。”将来也会保护好爷爷，我不会莽撞，不会莽撞就好，去睡吧。”向清德说道。向北飞洗了把脸，然后回卧室去了。向清德拿起桌子上的相框，看着那一张全家福，他伸手擦去相框上的灰尘，喃喃自语：“现在小飞要走武道，若是将来也遇到那件事，可怎么办？”他看了一眼自己的系统，系统界面上一片雪花，没有任何数据。向北飞回到屋里，倒头就睡。他刚刚踏入到玉器境，体内灵力并不多，一晚上训练下来，精力耗费很大。但睡一晚上后，他很快又生龙活虎起来。吃过饭。向北飞招呼小黑准备上学，但他惊讶地发现，小黑手里抱着一大堆稀奇古怪的东西，包括一张地图、一把锤子，还有一本书、一棵树苗，甚至连马桶刷都有。你这都哪里来的东西、啊？向北飞错愕地问道。汪汪汪！小黑兴奋地蹦跳着。向北飞忽然弄明白了自己这种体质，走在路上，可能在自己都没察觉的情况下，就参与到别人的任务里去了。比如公交师傅的老司机系统载了向北飞，他的系统提示：你载了向北飞，开车熟练度加一。然后他的任务完成了。奖励就到自己手上来了，而平时这种事，向北飞都没意识到。他拿起马桶刷比划了下，在想这玩意是来自谁的系统奖励？为啥对方要兑换一个马桶刷？是刷厕所的时候提升厕所的清洁度吗？他又看了一只拖鞋，为啥这个崭新的拖鞋只有一只？还有一只是买不起。把这些东西送回去，大家都不容易。那些跟咱们无怨无仇的人，奖励就不要去拿了。向北飞摆了摆手，像这种奖励，大部分都是来自底层人的 N 级系统 ，N 级系统的奖励非常坑爹，各种奇葩的任务都有。有些根本不是正常人能够做到的。这些 N 级觉醒者实力不高，努力几年也许才踏入预期境，靠着做任务来养家糊口。要是奖励没了，对他们而言就是雪上加霜。反正这些奖励对自己也没用，没有办法帮自己点亮星宿，就没必要去破坏别人的生活。小黑本来在啃着一个球，听到向北飞的话，尾巴甩了两下，把一大堆东西都给邮寄回去。高中的生活就快要结束，刚觉醒系统的学生目前都把手头的系统任务放下，开始备战高考。无论系统任务有多紧迫，现在来说都比不上高考重要。考个好大学十分关键。在不同层次的大学，能够提供完成任务的条件是不同。越好的大学，办学条件越完善，对于做系统任务也越有利。所有高考生，只有向北飞一个人比较闲。有触类旁通在，他只要弄懂一道题型，那么下次遇到同样的题型，基本就迎刃而解。他基本都把高考的题型都掌握了，也因此有更多的时间来训练自己。课间的时候，他会跑到无人的地方，继续练习疾言。向北飞按照陆红的指导，把灵力覆盖在拳头上，一拳又一拳地挥动着。每一拳，他都要注意自己的灵力作用范围。渐渐的，他已经摸到了窍门。在挥出一万多拳的时候，他的拳头终于响起一阵报名声，有点点火星激射而出，成了。向北飞露出了一个笑容，虽然只是一点火星，没有像陆红那样直接爆出火焰，但能够将灵力擦出火星，便足以说明他已经踏入了门槛。向北飞来到一棵树面前，猛地朝前挥出一拳，砰！一声钝响，树皮被他打得压出一个拳印，在树皮拳印的四周还有一点烧焦的痕迹。还不行，陆叔可是一根手指就能够将沙袋给洞穿的。向北飞并没有满足于此。他要再打出拳印，必须拳头与树皮接触才行。换作是陆红，凌空就能把这个树给轰成渣。下午放学后，他照例跑去执法大队。
执法大队的训练室比较特殊，有各种模拟的训练装备，还能够让人凝神专注，训练效率事半功倍。他还需要请教陆红一些细节，能够击打出火星和轰出火焰，不是一个概念。陆红并不在办公室，没有他的通行证，向北飞没有办法去训练室。那个地方毕竟是守卫者的专属，向北飞只是一个外人，还不能随意进出。他在等待陆红回来，但没等多久，陆之威倒是悠闲的过来了。手臂还好吧？陆之威问道。还行，有陆叔的帮助，恢复的不错。向北飞说道。陆之威坐在他老爹的办公椅上，拖着下巴看着向北飞，问道：“今天我爸又给我夸了一顿你的推理能力好，让我多向你学习。你推理能力真的很好，运气好而已。”向北飞说道：“没人运气那么好。”陆之威说道：“你别那么谦虚，让我来考考你。那个光头男犯了什么事被抓来的？”陆之威指着外面坐在长椅上等待审问的一个光头。刚才他来的时候，正好知道这个光头刚被一个执法人员带回来，他就顺便问了两句，知晓了对方犯的事。那个执法人员还没有做笔录，向北飞肯定是不清楚这些的。正好可以考考他，不知道。向北飞道：“你看都没看。”陆之威哼了声，很快又坏笑道：“我知道，你懂我爸的目的是什么？你要去训练室，但没有通行证是不是？我爸刚才出勤去了，什么时候回来都说不定。他给我打电话，让我带你进去。这样吧，你要是推理正确，我就带你去训练室，怎么样？无聊？对，我就是无聊，才找点事做。”陆之威拿着一张门卡，敲着桌子，得意的看着向北飞，手里有了筹码，底气就是足。向北飞转过头，看向那个光头。这光头长得看上去很老实，不过40岁出头的样子。向北飞注意到他的小拇指指甲又尖又长。向北飞看了一眼光头的系统界面，宿主铝合二级无所不能系统，境界预期中期。在系统的最新任务列表里显示，这一行已经完成的任务。你解开了珠来手机支付宝人连锁锁值加十，你解开了赵明的手机密码锁锁值加十，你解开了刘家的银行密码锁锁值加十，你解开了刘先生家的房门锁锁值加一，你解开了王小姐家的浴室锁锁值加一。向北飞越看越惊讶，这家伙的能力好厉害！他的系统连人脸支付都能破解，能被抓到这里来，又是无所不能系统，肯定就是靠着自己的系统能力做了违法的事情。这个人很多任务都是给人的房门解锁的，平时大概率是以锁匠的身份生活。除了房门锁外，还解锁了至少100部手机。向北飞甚至还看到公司 B 级保险柜的锁也被他解开过。你要不要过去审问两句？你这样看能看出点什么？陆之威看见向北飞只是盯着人家远远的看着，便建议道：“真正的推理。”可以从一个人身上的穿着习惯推出对方的能力。向北飞随口回道：“至于这个人，我在想，他最近是不是参与了什么有关手机的非法牟利，把人家密码给破解了，然后转账走了，实行诈骗什么的。”陆之威睁大了眼睛：“我的天，你是怎么看出来的？”他看了看吕和，又看了看向北飞。刚才他都没有给出提示，甚至向北飞都没有过去询问，就打量对方了一分钟，竟然就看出来了。陆之威别提有多吃惊了。运气。向北飞把头转回来道：“别以为我那么好骗。”陆之威一下子站了起来。转着椅子滑轮，又朝着向北飞咕噜咕噜滚了过来，在向北飞前面麻利地停下。要不是那个光头太傻，不知道转账是实名制的，我们都抓不到他。快说说，你是怎么看一眼就确定的？把门卡给我。向北飞说道。等一下，看在我昨晚当护草使者的份上，教教我如何辨别这些。陆之威满脸都是求知欲，那 11% 的推理正确率困扰了他一年了。这个要靠悟性。向北飞随口说道。我悟性极佳。陆之威指了指自己的脑门。向北飞面无表情的看着陆之威，他讪笑了一下，又道：“我爸说。”推理能力都要从细节学习的，但我就是很容易忽略细节，你就告诉我怎么观察细节呗。作为交换，以后有人欺负你，我给你出气。陆之威揉了一下自己的拳头，拳头嘎吱乱响。行吧，向北飞琢磨了下，胡诌道：“你看他的小拇指指甲没有，那是传说中精通各种机关的鲁班神斧门的标志。那个指甲连接着系统，普通锁一碰就开。”陆之威立马掏出笔记本，吧嗒吧嗒的开始写字。“你干啥？”向北飞疑惑道。“做笔记啊。”陆之威诚恳的说道，“我要提高我的推理能力。”就要把生活中的所有和推理有关的知识都记下来，哦，还蛮勤奋，但为啥这么勤奋，推理能力还那么糟糕？还有呢？还有呢？快说快说！陆之威催促道：“你看他的手指非常纤长，每一根手指都长得过分，只有经常进行精密操作的人才拥有这样的手。我想他的指纹肯定也不是固定的，而是会自由调整，模仿别人的指纹。还有他的耳廓很大，比寻常人还要大，就像是一个听筒，时不时还会动。这种方式的耳廓便于屏蔽掉外界声音，专注聆听保险处的机关弹簧声。”要是你再仔细看的话，会发现他的面部五官和皮肤不是固定的，而是会在细微的范围内移动。他会根据人脸识别和虹膜识别的原理调整自己的轮廓和虹膜。向北飞滔滔不绝地说道。陆之威认真地把他所说的每一个字都写下来，一个敢扯，一个敢信。陆之威坐着笔记，又问道：“你就凭这些判定他犯了这方面的罪？有这些解锁的能力特征，还被抓到执法大队来，除了干类似的坏事，还能有什么其他原因吗？”向北飞反问道：“哦，从结果来推原因，这个我学过。”陆之威恍然大悟。赶紧又趴下去做笔记，你求知欲还蛮强的。向北飞看着勤奋的陆之威，虽然这个家伙大大咧咧，有时候
，还会犯二，但还很有上进心。我要当个城市守卫者，就得把这些本事都学来。”陆之威一本正经道，然后站起来，拿着笔记本朝那个光头跑去：“你等着，我刚才没问清楚，我去比对一下你说的对不对。”五分钟后，陆之威又屁颠屁颠的跑回来，一脸惊叹的看着向北飞：“我信了。”他满眼都在绽放光芒。看向北飞的目光就好像在看一件稀世珍品。向北飞不置可否地摊了摊手。他虽然添油加醋扯了一番，但实际上这些信息都是他从无所不能系统界面的介绍上扒下来的。只要看看这个光头用自己的系统值加强了哪方面的能力，大概就推测出他的特殊之处。比如花费三百点锁值，增强了自己的听力，初步拥有回声定位能力，这就是他耳朵方面的加强。再比如花费五百点锁值，增强了自己的指纹生物电，可直接连接电子产品，搜寻指纹数据库的速度加一。就知道他的指纹能根据数据库搜索来的指纹发生变化。陆之威不知道这些，但因为向北飞说的八九不离十，把他惊得一愣一愣的。小薇，原来你在这里啊！这个时候，门口有个风度翩翩的青年男子走了进来。这男子的年纪看上去和陆之威差不多，穿着一身得体的休闲装，头发梳成中分，打着发胶，亮闪闪的。青叶，你来这里做什么？陆之威转头看见这青年人，似乎有些意外。这青年人出现在这里，我正好在这附近做事，知道你在这里实习，这不找你来了。青年人走进来，瞥了一眼坐在椅子上穿着校服的向北飞，道：“你又抓了个高中少年犯，他犯了什么事？偷窃还是打架？需要我帮我审问不？他不是少年犯，是我爸的学徒，他叫向北飞。”陆之威解释完，又对向北飞介绍道：“这我大学同学秦毅，陆叔叔什么时候收学生了？”秦毅的目光闪过一丝讶异，继续问道：“陆叔叔不是说工作忙不方便收徒吗？怎么突然改变主意了？”“那不一样，我爸看他有强大的推理能力，适合当一个城市守卫者，所以就收他为徒了，打算好好培养他。”陆之威现在已经完全相信了他老爸对向北飞的评价，他真的很厉害。刚才只需要看一眼就能够把犯人的情况说得一清二楚。我现在正向他学习推理能力。秦毅听到这些话有些不舒服，他上次特意打算拜陆红为师，以此来多和陆之威熟络，只是被陆红给婉拒了。但没想到今天来，却听说西峡区的执法队长收徒了。这小子有什么能耐？陆红为何会收他为徒？那我倒是好奇了，他还只是个高中生吧？秦毅仔细的打量了一眼向北飞，神色微微有些凝重。我记得高中觉醒仪式应该才过去不久，他是 S 级还是 S 二级的天才？如果是 S 级或是更为强大的 S 二级，被陆红看上倒无可厚非，他也需要重视下。这样的人要打好关系，将来方便交流。陆之威说道：“他是 N 级觉醒者，但是才 N 级。”秦毅愣了下，随即皱起了眉头。他堂堂一个凉州大学 S 级觉醒者，拜陆红为师被拒绝了，陆红怎么就去收一个 N 级觉醒者为徒了？秦毅心里不平衡了。N 级觉醒者在他们这些 S 级觉醒者眼中，基本都是大街上的垃圾，根本不入眼。陆红为何要选择 N 级？秦毅倒不是真的想要拜陆红为师，他只是想要和陆之威拉点关系。哪怕陆红收一个 S 级的人为徒，他都能接受。但凭什么是 N 级？秦毅看向北飞的目光颇为不爽。这小子除了长得帅些，个头比他高点，哪里比得上他？要身份，他家世显赫；要天赋，凉州大学 S 级大一在读。怎么陆红会选择这小子，而不是选择自己？不过秦毅忽然想到了什么，轻笑一声，道：“我明白了，陆叔叔不会是看他 N 级觉醒者天赋有些可悲，同情心泛滥，所以才破例给他点机会吧？只有这个解释了，不然正常人哪里会去收一个 N 级觉醒者，而拒绝 S 级的天才呢？”想到这，他心里又平衡了。你别乱说话，他是我爸朋友的儿子。”陆之威说道。“哦，走后门的呀。”秦毅越发的不屑，言语中丝毫不掩饰对向北飞的讥讽。他这种凉州大学的 S 级高材生，断然不会将 N 级的觉醒者放在眼里。“喂，你怎么说话的？他上次用自己的推理能力帮我爸破案，帮了我爸一个大忙。他可不是走后门，是真有本事的。”陆之威叉着腰道。“行行行，你说他有本事就有本事吧。”秦毅轻笑一声，又瞥了一眼向北飞。他才不会和一个 N 级的觉醒者计较。天赋只有 N 级，就算一些方面有些优秀，将来又能走多远？一辈子撑死，只能够达到预期后期。而他这种 S 级的天才，迈入到开麦期，只是时间问题。一个土鸡，一个凤凰，压根不可同日而语。这个世界很现实，系统天赋越高的觉醒者，越容易在各行各业拼出一番成就。尤其是九所大学的毕业生，每一个在社会都是精英阶层，无论是人脉还是身份，他们得到的资源都比普通人多。秦毅身为两大 S 级觉醒者，随便走出去都能混得风生水起，开公司，当领导，人中龙凤。在他眼里，向北飞这种 N 级觉醒者，将来只能给他这种 S 级高材生打工。懒得跟你解释了，你别影响我，我要跟着他学习推理能力的。陆之威不去管秦毅，而是一脸殷切的看着向北飞。他虽然也是凉州大学的 S 级学生，但并没有秦毅那么自大。相反，他的家教很好，因为他有一个正直的父亲。陆红对他从小的教育很到位，经常告诉他“人外有人，天外有天”，因此对于任何能够提高自己的机会，陆之威都不会放过。哪怕向北飞只是 N 级觉醒者，门卡给我，我要去训练。向北飞并没有理会秦毅。比起和别人浪费口舌，他更喜欢先提高自己。不行不行，你再教我一点，再分析一个罪犯，把你的分析过程告诉我。陆之威挥着笔记本说道：“就当今晚我护送你回家的路费。”嗯，我送你回家一个晚上，你教我一个推理技巧，怎么样？秦毅看见陆之威忽视他这个 S 级的存在，居然要向 N 级学习，目光沉了下来。好歹自己也是一
，这不是在打他的脸？”他说道：“小薇，你要学习推理能力，和我学习不好吗？非要向一个 N 级的人学习？你会推理？”陆之威狐疑的看向秦毅：“我不记得你有这个本事。”“呵呵，我平时只是比较低调而已，不显山不露水。我记得陆叔叔曾说过，有本事的人不会说自己有本事，没本事的人才会刻意去显摆自己的本事。”你可别被这种刚觉醒的 N 级人给忽悠了呀！秦毅拉了一下自己的领子，挺了挺胸膛。他的话说的很直白了，向北飞就是属于那种没本事，却故意在陆之威面前显摆的人，企图靠这种方式在陆之威面前寻找存在感。哦，你还记得我的话啊？这个时候，陆红也走了进来。陆叔叔，好久不见，每次见到陆叔您，总是让我仰望。秦毅连忙拍马屁道。陆红看了看秦毅，又看了看坐在椅子上安静等待的向北飞，笑道：“确实，有本事的人一般都不喜欢说自己有本事。”小象从来都没有说过自己有什么推理能力，他只是把所有事情归咎于运气。倒是秦毅迫不及待想要向陆之威展示自己的推理能力，巴不得让陆之威知道自己是个拥有推理能力的天才。这话到底在说谁？一目了然，秦毅没有听出陆红的弦外之意。他看见陆红回来，自然是需要好好表现一番的。怎么着也得让陆红明白，不收 S 级的人当徒弟，而去收徒 N 级是一个天大的错误。他看向了自己的系统界面，宿主秦毅 ，S 级天赋云集系统，境界玉器后期，天赋云集这个系统非常厉害。因为他所能够提供的天赋不只是一种，而是多种多样。这个系统是靠提取别人的天赋，把别人的某一种天赋暂时提取到自己身上，在有效的时间内，他的这项天赋会得到大大的提升。目前，秦毅打算在陆红和陆之威父女俩面前露一手。他心念一动，花费了五百天赋值，请选择要提取的天赋。秦毅的系统界面上出现了各种天赋选项，包括写作天赋、演讲天赋、音乐天赋、武道天赋、推理天赋，一大堆的选项囊括了一个人方方面面的能力。你选择了推理天赋，为保证安全。自动忽视实力强于你的目标，天赋有效时间为三个小时，超出时间提取的天赋将会自动返回。开始提取中，你提取了陆之威的推理天赋，你的推理能力加一；你提取了向北飞的推理天赋，你的推理能力加十；你提取了成立的推理天赋，你的推理能力加五。秦毅的系统直接扫描了整个执法大队办公室的所有人。现在才六点，系统世界犯罪事件很多，执法所里经常加班，当前还有很多人，包括范氏的和执法人员。秦毅将修为与他差不多或是低于他的人所拥有的推理天赋都提取了一遍。不过，像陆红这种修为高于他的人，秦毅就不敢去动，因为低修为的人在高修为的人身上打主意，很容易被察觉，甚至被反噬。每个人其实都拥有推理能力，只要不是傻子，或多或少都会一些。比如笔写不出字了，可以推理出笔芯坏了或是没有墨水了。这就是最最最简单的推理能力。但每个人推理能力又不尽相同，因此所提取的推理能力值因人而异。连那些审讯室里的犯人都有推理能力。他总共提取了17个人，有少数几个执法人员气息沉敛，比他强大，他不敢去动。只是短短十来秒，秦毅的推理能力值就提取到了121正常人大概有60就不错了。在他系统的估算中，哪怕身为西峡区执法队长的陆红，他的推理能力大概也只是80到90这个区间。虽然这个推理能力已经相当优秀了，但还是比不上秦毅。这也就意味着，在接下来的三个小时内，秦毅的推理能力在整个办公室里是属于最顶尖的一个。你选择花费500天赋值提取他人的推理能力。所需要完成的任务目标，解决十个案子，任务完成奖励一道护身符。秦毅每次提取别人的天赋都要三思而后行，因为提取了别人的天赋，就必须要进行一项相关天赋的系统任务。若是任务完成不了，就意味着自己白白浪费了天赋值。但若是完成任务，不仅会返还天赋值，还会有额外的奖励。天赋值可以兑换各种商品，它需要靠着做一些任务去累积，对他而言非常重要。而这里是执法大队，若是把别人最擅长的推理天赋都集中到自己身上，那么自己就是这里最顶尖的一个推理高手，去解决十个案子。正常来说并不难，好好瞧着 N 级土鳖，今天就让你知道什么才是 S 级推理天才。秦毅看了一眼向北飞，秦毅以为自己神不知鬼不觉的把所有人的天赋都给提取走了，殊不知向北飞正饶有兴趣的把他的所作所为都看在眼里。S 级天赋云集提取别人某项天赋，在三个小时，别人的这项天赋强行被秦毅提走，那么秦毅就等于是鹤立鸡群，提取了别人的天赋能力，然后对其他人进行降维打击，别人在这个方面完全比不上他。有这个系统，秦毅去哪里几乎都会是一个不折不扣的天才。比如参加个唱歌比赛，他直接将其他选手的音乐天赋给提走，自己成为了天赋最厉害的那个。只要不对修为比他强大的人下手，基本冠军是十拿九稳。秦毅利用这个系统，在刚上凉州大学的一年时间内，他就获得了新生歌咏比赛冠军、梁大辩论赛最佳口才奖、跳远大一组第一名，大大小小的奖项足足二十一个。他只需要把别人的天赋提到自己身上，降低其他选手的天赋，获胜不要太简单。当然，他的任务列表里也有失败的案例，比如在跳高比赛里，他只获得了第二名，估计是啃到硬骨头了。对方有更强大的系统加深。毕竟凉州大学卧龙藏虎，基本都是 S 级天才，甚至不乏 S 2天才。他上次就是败在了一个 S 2手上，也不是很冤。但第二名仍然是精彩艳艳，因为所有方面加起来，他在大一新生里获奖是最多的。诸奖等身，足够让他成为焦点。秦毅在提取了所有人的天赋之后，对于推理知识信心大增，挑衅的看了眼向北飞，对他说道：“小薇说你推理能力很强。”
这勾起了我体内潜藏的推理热血。这位朋友，不如我们来切磋一下推理能力，既可以探讨下推理思路，也可以帮忙执法大队破解破解案子，顺便为西辖区的治安做出一番贡献。你意下如何？秦毅这话可谓说的滴水不漏，自己刻意要在陆红和陆之威面前显露身手，只要解决时装案子，不仅可以获得系统奖励，还可以让陆之威明白谁才是推理天才。想必陆之威弄明白这件事后，以后他就会来找自己学习推理能力了，一举两得。至于会不会输给向北飞，秦毅可是一点都不担心。我可是今年梁大文道学院的明星新生，就你还想在我面前显摆你的推理天赋？在他眼里，自己的 S 级天赋完全可以把 N 级的向北飞按在地上摩擦。你们要切磋推理能力。陆之威目光亮起来，他巴不得别人在自己面前展示如何推理案情，好让他多记记笔记，提升自己的推理能力。向北飞的推理能力他已经见识到了，但秦毅的推理能力还没有展示。不过按照秦毅在学校的表现，只要涉及到比赛，他就绝不会输。能说出这样的话，必然有信心。要是两人互标推理技巧，那他肯定会受益匪。小将，快接受！快接受！陆之威兴奋道。陆红目光微微闪动了下，以他察言观色的能力，自然清楚秦毅在打什么算盘，无非就是要炫耀下自己，满足自己的虚荣心。他并不喜欢秦毅这样的人，所以他心里隐隐希望向北飞能够接受这个推理挑战，好戳一戳这个家伙的锐气。向北飞的推理能力在他看来相当罕见，绝对不会输给秦毅才是。三人都看向向北飞，但向北飞摊了摊手，对这种事并不感兴趣。陆叔，我是来训练的，推理案情什么的我不喜欢，可以帮我进训练室吗？我还有一些问题要请教您。他不想浪费时间。陆红回来，他要赶紧把自己今天对吉言的疑惑向陆红说明。陆之威在旁边一脸期待地说道：“小象，修炼不及一时了，就切磋切磋。”向北飞依旧摇头：“我只想训练。”陆红心底无奈地叹了口气：“这孩子明明有这方面的实力，却不愿展露，如此淡泊名利，还真是罕见。”行，我带你去训练。陆红也没有强求，他向来欣赏能够沉得住气的人。这孩子勤奋努力，还懂礼貌，身上都是闪光点，未来必前途无量。向北飞跟着陆红朝门口走去。走过秦毅身边，他想了想，转过脸对秦毅说道：“加油破案，好好运用自己的推理能力，争取为西辖区的治安做贡献。”语气诚恳，充满了正义。秦毅眯起眼睛，随即嗤笑一下，懒洋洋的说道：“你倒是很有自知之明，不过你个 N 级觉醒者，真不想跟我学学推理案情吗？机会难得呢。”向北飞耸了耸肩膀，没有再说什么，而是和陆红离开了。他就这样走了，真是的。陆之威有些失望，他很想看看小象和秦毅之间的推理大戏，但向北飞压根没兴趣应战。秦毅说道：“哈哈。”小薇，他走不是很正常吗？这种 N 级觉醒者一听说我和你一样来自凉州大学，肯定就吓尿了。我们是 S 级，他的 N 级在我们面前什么都不是。他知道，要是应战会原形毕露，所以灰溜溜的离开是最好的选择。他这是给自己台阶下呢。秦毅相当自得，其实他推理能力有一手的。陆之威还是替向北飞说了两句。刚才推理光头的时候，他可是被向北飞给折服的。秦毅说道：“小薇，你这人比较单纯，不要三言两语就被他给蒙骗了。过来，我告诉你，什么才是真正的推理天才。”他朝外面走去。陆之威将信将疑地跟上去，外面有一个执法人员正在处理一个案子，那是一个入室抢劫案，各种证物用塑料袋包装了一桌子，还有一张张现场照片，桌面上显得十分凌乱。奇怪，刚才明明都发现线索，怎么突然间就理不清楚了？执法人员皱着眉头，就在五分钟前，他都快把这个案件破解了，但不明白为什么，脑子好像一下子变迟钝了，原先想明白的事情又想不明白了。要知道，他刚才都把报案的人给叫来，要结案了，被抢劫的当事妇女还坐在他对面，等待他说什么，现在都不知道该怎么解释了。这位执法人员是二级电子追踪系统，刚从普通大学毕业，大家都叫他小曹，修为只有预期中期，甚至都比不上刚入学的 S 级秦毅。他根本不知道自己突然理不清楚案件，是因为自己的推理能力被秦毅给提取走了，导致逻辑乱了。而此刻，秦毅大踏步的朝小曹走来，朗声说道：“这案件有什么难的？我来帮你。”秦毅随手翻阅了一下照片和证物，又看了一下阴晴不定的当事人，缓缓的说道：“这个案子根本不难，你以为这是入室抢劫案，但实际上这个案子疑点太多了。”这些所谓的证物出现的时机都太巧合了，根本无法成立。我可以十分肯定的告诉你，这不是入室抢劫案，而是伪装的案件。正常来说，应该是你为了骗保险金故意制造的吧？坐在小曹对面的妇女脸色微变，握紧了自己的手提包，紧张的说道：“你，你别开玩笑，就是有人入室抢劫，我报的警，你看监控都有，监控显示的抢劫犯是你同伙。你以为自己做的天衣无缝，但你还是漏算了一点。我们的监控拍到了另一张照片。”秦毅轻而易举的从证物里扒拉出一张照片，这里拍到的人影是你在案发后和一个男子交谈。这男子虽然伪装过身影，但你太低估我们的技术了，细微的伪装根本瞒不过。你们两个是合伙来骗保的。秦毅把一份份证据都摆在桌子上，直到说的这位妇女面红耳赤，哑口无言。对啊，我怎么就没想到呢？小曹一副恍然大悟的样子，他拍了下自己的脑袋，有些懊恼，但同时又敬佩的看着秦毅，厉害啊，居然这么快就把我弄不清楚的样子给解决了，我还真小瞧你了。陆之威也惊叹道：“哈哈，哪里哪里，小菜一碟。”秦毅心里十分得意，其实这个案件不是小曹没想到。而是小曹都想到了，准备结案了，但被秦毅给夺走了推理天赋，让他乱了思路。秦毅只不过是借花献佛罢了。
他不仅能够夺走别人的天赋，还会从提取的目标那里得到原先的推理思维。只要把从小曹那里对这件案件的推理思路整合到自己头脑里，靠着云集而来的推理能力，破案只是一瞬间的事情。如果是一件完全不熟悉的案子，他根本不会这么快破解。但小曹和陆之威都不清楚秦毅的系统，只当做秦毅自己破解，所以一时间对秦毅佩服的五体投地。所以说，小薇，你要学习推理能力，应该找我。换作是那个高中生，他估计现在还在思索照片是什么意思呢。秦毅得意道。向北飞和陆红两人往训练室走去，他不知道秦毅在说什么。不过，如果真要解决案情，对他而言也不算太难，因为很多案件的犯罪过程都写在嫌疑人的系统任务里。一目了然。半路上，陆红忍不住问道：“你明明有那么厉害的推理能力，就甘心被秦毅嘲讽？推理能力用来破案就很好了，没必要证明谁比谁强。”向北飞说道：“他刚才也被秦毅提取走了十点推理能力，不过这对他没任何影响。小黑会用灵力结晶帮他伪装任何被夺走的系统点。”向北飞喜欢闷声发财，他还巴不得秦毅赶紧完成系统任务呢。然后又可以包邮了，你呀、啊，这样的性子容易被人欺负，将来容易吃亏。陆红摇了摇头，吃亏有时候也不是坏事，祸西服所以，向北飞最擅长吃亏了。秦毅头铁要在他身上做任务，他也没办法。秦毅可能会觉得自己血赚，但向北飞永远不亏。你这孩子，陆红笑了笑，不知道该说什么好，心里对向北飞的印象越发的重意。他本身也是个 S 级觉醒者，还是侦查系统，眼光非常敏锐，除非是像陈刚那种有同样 S 级伪装系统的觉醒者。否则他看人很少会看走眼。秦毅对他女儿有想法，曾经缠着他拜师，但他看来秦毅这人太浮躁，又擅长溜须拍马，拜师不是目的，让他很反感，所以拒绝了。但向北飞不一样，有优秀的天赋，有好的性格，做事低调不张扬，不好与人做无谓的竞争。这样的人，他打心底看着满意。虽然他忍住不去打听向北飞的秘密，但他可不会真的认为向北飞是一个 N 级觉醒者。就是不知道这孩子对小薇有没有心思。两人仅差一岁，要是能看对眼，陆红脑海里闪过一些个奇怪的念头。进入训练室，向北飞换好衣服，做训练前的热身。陆叔，如果打出了火星，那要怎么让火星聚集到一起？向北飞问道。陆红看见向北飞对训练很上心，担心他太急功，便说道：“小向啊，练习吉言要一步一步来。想当初我练习这套吉言，打出火星来，足足花了两个礼拜。而小薇这孩子天生不安分，对这方面天赋很高，但因为不是他的系统能力，所以他学了两个月。你若是打不出火星，也不要紧，因为我这套吉言是出自我自己的系统，可能不符合你系统属性，所以你要把心态放平，不要抱太高的期望。”也不能太强求，花一两个月都很正常。要花那么久吗？向北飞有些疑惑，他甩了甩手，然后平平无奇的往前挥出一拳，滋了，拳风带着点点火星将前面一个沙袋被轰飞。什么？陆红看着向北飞的拳风，接着倒吸了一口凉气，整个人都惊呆了。他他居然练出来了，怎么会这么快？陆红简单难以相信自己的眼睛。要知道，这吉言乃是自己系统的功法，自己的系统肯定最适合自己修炼，别人修炼是要打点折扣的。但为什么自己花费了两个礼拜才修炼成？而这这孩子只用了一天，他从开始修炼这吉言还没过去二十四小时吧？吉言到底是谁的系统提供的功法啊？陆红差点以为自己才是练习吉言的局外人。你，你这就入门了？陆红惊骇地问道。向北飞又挥出一拳，火星点点，带着呼啸声，微微点头说道：“我以为这个应该不难，今天我一直在课间的时候练。”陆红胸口不断起伏着，有点没法捋顺自己的气，他被向北飞的话给噎住了。向北飞还不是练习一整天，而只是在课间练习，自己系统提供的功法，练得最快的居然不是自己。而是别人，有那么一时间，他以为自己觉醒的系统是属于小象的。陆红久久都没回过神来，看着向北飞，不知该说什么。他以为自己够看好向北飞了，但没想到自己还是看得不够高。有时候人比人真的能噎死人。陆说，火星要怎么聚集起来成火焰？向北飞不知道陆红在想什么，因为这不是他的系统功法，所以对这些功法要练多久，该怎么练，他一点概念都没有。他现在虽然能够打出全风来，但是这点全风的威力还不够。他要达到的是陆红当初对付陈刚那种强大的程度。陆红好不容易平复了心情，定了定神。说道：“能达到这一步，可以说已经初窥门径。想要更进一步，就需要转换出手的灵力方向。下一步，你需要把灵力转换到掌心中，让掌心控制拳头的灵力。尽管这是自己系统的功法，但陆红没有吝啬，详细的把每一个要点交给向北飞。向北飞认真的按照陆红教导的方法学习，能够有一位良师教导，自己能够少走很多弯路。”陆红站在一边，看着正专心致志挥拳的向北飞，微微点头。这个时候，他的系统界面出现了一行字：“侦查到一位特殊的 N 级觉醒者，对本系统提供的吉言掌握的比宿主更为契合。”系统强制开启侦查模式，侦查对象向北飞，侦查方向武道天赋。陆红看见自己系统突然出现的任务，十分意外。平常他的侦查系统会发布各种侦查任务，这些任务可以自由选择。比如当他办案的时候，在命案现场看见一把凶器，系统会发布类似“请侦查该凶器来源”的任务，完成任务会给一些奖励。但以往的系统任务，陆红可以选择是否要去做，可这一次系统居然强制开启侦查模式。陆红脑海里回应道：“我不想侦查他，上次我已经说过了，上次来无影事件过后。”系统就发布了是否侦查向北飞的任务。当时陆红思忖再三，决定选择否。小象救了他一命
，他心里已经很感激，再去调查人家的秘密不厚道。然而，系统又出现了一行字：“本任务强制进行，无法拒绝。”吉言乃是系统为宿主契合而生成的功法，但有人比宿主更为契合，系统需要重新评估吉言的威力，必要时要收集向北飞修炼进度和情况来完善吉言功法。无法拒绝，陆红愣了愣，他微微沉思着，但界面上再次出现一行字。系统要求宿主将吉言全部功法尽数交给向北飞，掌握他每一步的修炼计划，帮他完全掌握吉言，方便系统进行评估，并帮宿主改善吉言修炼方式，提高吉言功法的威力。对于把吉言完全交给向北飞，这本就是陆红的打算。可他觉得不对劲，系统发布这样的任务似乎不符合常理。他继续问道：“如果小象完全掌握吉言了呢？”宿主可以选择抹杀之，夺取其身上所有关于吉言的领悟，融合到自身。胡闹！陆红沉声道：“我是个诚实守卫者，不是个杀人犯，这种任务我不会去做。”宿主还可以选择培养之，等向北飞完全掌握，请向北飞帮宿主改进修炼方法。备注：本功法乃是宿主的基本倚仗，宿主对吉言的领悟不比向北飞。想要更为强大，必须得到向北飞的反馈。陆红看着系统界面的字，陷入了沉思。只要不杀人，这个选择他倒是可以接受。但是，小象如果完全掌握了吉言，他会愿意把吉言的领悟反馈给自己吗？陆红心里没底，系统的意思已经说得很明白，向北飞掌握吉言的威力，将来肯定比他更强。人都是自私的，一旦变强。强的点就会成为自己的核心秘密，保护起来还来不及，怎么可能分享给他人？算了，若是小象能够掌握更深层次的吉言，也是一件好事。他能反馈给我是好事，若不愿反馈，就随他吧。尽管陆红很想知道更强大的吉言到底是什么，但他本质上还是一个正直的人，活得坦荡。小象愿意帮他就帮他，不愿意帮他也不强求。作为回报，向北飞每次在吉言长进一个层次，宿主会得到相应的奖励。当前进度，向北飞挥出一万三千拳，练出火星拳风，等同于宿主挥出十六万四千拳。以记录向北飞的挥拳细节作为重写吉言数据库的准备，任务奖励侦查能力值加两千，两千点。陆红吃了一惊，要知道他平常调查一个罪犯，顶多加个一百点。这一次系统只是记录了向北飞的挥拳细节，竟然就给他加了两千点。陆红看着向北飞认真挥拳的方式，着实诧异。他也隐隐感受得到，向北飞那每一拳的特殊，出拳的方式明明和自己相差无异，但总觉得又有些不同。这就是他对吉言的领悟吗？原本自己只是为了报答向北飞，协助他调查来无影的忙，才叫向北飞吉言。但没想到向北飞掌握后，还能无意间给他带来这些好处。若向北飞愿意反馈，你可得到一枚进阶丹。进阶丹，陆红的心跳瞬间变得快起来。他目前已经开卖初期圆满，要想踏入开卖中期，有两个办法：一个是靠着自己领悟，二是购买一枚进阶丹。靠自己领悟，着实难住他。不是他的悟性差，而是到了开卖期，每前进一步都需要一个契机。这个契机不是说来就来的。有些人看见一颗草枯了就悟了，但有些好几年都不会领悟。陆红就属于后者，他本来天赋极好，只是因为曾经出勤的时候受过伤，导致境界提升缓慢，困在开麦初期，将近15年了，靠自己领悟很难，所以他需要去兑换一枚进阶丹，争取踏入到开麦中期。然而他到现在为止，还需要积攒十几万的侦查值才能购买一枚进阶丹。没想到这一次，系统为了改进自己的吉言，把奖励提升了一个巨大的档次，陆红的心都变得炽热起来。这进阶丹对他的诱惑实在太大了。向北飞依旧在努力的挥拳，他出拳的速度越来越快，拳头上的火星在闪烁着。按照陆红教导的灵力流转方式，他想要把吉言完全施展出来，但还是没有成功。陆叔教导的灵力运转方式着实难了些。向北飞停了下来，看着自己的掌心，把灵力凝聚在掌心。每一次挥拳的时候，灵力从指缝中流转到拳头上，靠着速度轰出吉言的威力。不知为何，向北飞总觉得这个办法有些碍手碍脚的。以陆叔的为人，他应该不会教错误的吉言给我。可吉言本身的修炼方法怎么会这样？向北飞觉得奇怪。他把陆红给的生机膏抹在自己的手臂上。减轻手臂的酸痛，又运转了一遍混沌阴阳诀之后，整个人的状态恢复了几分。坐在椅子上，思考着这些灵力要怎样运转更合适。触类旁通能力可以增强向北飞的理解能力，这也是他能够迅速学会陆红教导的技巧的原因。但在他的感知中，吉言的施展方式似乎有局限性。向北飞并不能确定这一点，他没有系统，在修炼有疑问的时候，无法靠相应的系统来解答。小黑虽然整天在他肩膀上滚来滚去，但他对待系统奖励的方法都很粗暴，直接就融了，不会去研究。而吉言是陆红教的，他更不会明白。向北飞只有靠自己去摸索。既然最终的结果都是要引爆燃烧的灵力，制造出巨大的冲击，那能否让灵力在汇聚的时候换个方式呢？向北飞开始琢磨起这件事。陆红一直在训练场陪着向北飞，想要看看向北飞到底能不能更进一步的掌握吉言。向北飞一天之内入门吉言，着实给他太大的冲击。而自己的系统又发布了强制任务，尤其是以一枚进阶丹作为奖励，这让他不得不重视。看见向北飞坐下来思考的时候，他很想过去询问一番，不过最终还是忍住了。他有自己的想法，还是不能去打扰。陆红心里十分忐忑，他希望向北飞能够改进吉言，但又在纠结向北飞是否会把吉言的方法反馈给他。如果是其他的东西，他也许不会太重视。但是系统的奖励是进阶丹啊，那可是能够助他迈入开麦中期的丹药。只要能够得到一枚进阶丹。
他愿意把当前能够兑换的任何系统奖励都送给向北飞，不能想太多，顺其自然。陆红强迫自己冷静下来，向北飞愿意反馈，自然最好。若是不愿意反馈，他也必须让自己保持清醒，哪怕诱惑再大，他也不允许自己去选择系统所给的另一个错误的方式。向北飞把混沌阴阳诀运转出来的灵力流淌在指尖，他忽然想到，如果一拳打出去的说话，把自己的灵力分为两股，然后让这两股灵力相互冲击，再爆开，是不是会比靠着空气来摩擦造成的威力更大？他不能确定，便稍微尝试了下。这种方法并不是简单就能成的，第一次他就失败了。不过他没有气馁，仍然继续挥拳，调整着两股灵力。在尝试了不下上千次后，他终于摸索到了两股灵力最佳的比例程度。在一拳轰出的时候，火星直接爆开，化作了一阵火红色的罡风。轰！罡风离体只有两寸，但这罡风有一股奇特的韧性，甚至可以用来当做防御的手段。这倒是罕见。向北飞摸索出了极炎的这项能力之后，连自己都感到意外，因为极炎在陆红教导的过程中，属于一种非常强大粗暴的攻击手段，没有防御能力，就是靠着蛮力轰击对手。如果对方也靠着蛮力硬拼一记，那就需要靠自己的身体强行抗下对手的攻击。但按照向北飞的尝试，他居然可以将攻击手段转化为防御手段。他再尝试了一下，发现这道火焰罡风要是控制的好的话，还可以变形，让他以自己想要的特殊角度散开，甚至在特定的时机引爆，这样在交锋的时候有了更多的选择。只不过目前向北飞的境界还只是预期初期，他的灵力不够多，没有办法将极炎的罡风更好的发挥出来。以目前的状况，别说是陆红了，哪怕连拥有闻道系统的情谊都足够将他的罡风给破了。看来还是得先提高境界再说。预期初期的实力真的不够看，向北飞盘坐下来继续修炼。秦毅靠着自己的推理天赋，晚上在执法大队可谓是混得风生水起。他将执法大队里所有人的推理天赋都给提取了出来，降低别人的推理能力，提高自己的天赋。基本上整个执法部门所有人在他面前，简直跟个刚学推理的小白板一样。那些修为以及系统等级不如秦毅的人，在解决案子的时候，一个个都像是脑袋变迟钝了。而这个时候，秦毅出现，随便指点两句，他们手头的问题就迎刃而解，顿时秦毅就成为了所有人称赞的对象。不愧是凉州大学的 S 级学生啊，太厉害了！是啊，秦兄弟，你简直神了，这破案能力恐怕没谁了。秦毅，你将来毕业了，有没有兴趣来我们这里工作？这破案率就靠你了。许多执法人员都对秦毅称赞不已，被他强大的破案能力给折服了。哪里，哪里？我平常就喜欢推理，在学校也参加各种推理社的活动。这次来这里找小薇，看见案子，一时寄养难忍，献丑了。秦毅朗声笑着，被这么多人称赞，整个人都有些飘然。像他的天赋云集系统，只要运用的好，走到哪里。基本就是哪里的焦点，年轻人居然还这么谦虚，真是难得啊！这些执法人员大部分天赋都比不上秦毅，压根都不清楚秦毅所做的推理思维，其实都是从他们身上盗取的，还以为全部都是秦毅自己的功劳，正一个劲的猛夸这个青年。可惜了，那个 N 级高中生不在，不然他看到我这绝无仅有的推理天赋，他肯定会无地自容吧？嘿嘿，秦毅很享受这种被人吹捧的感觉，不过想到向北飞，他心里还是有些不爽。本来今天启用系统提取别人天赋，就是准备好好的打击一番那个 N 级觉醒者，让他明白“天才”两个字到底是怎么写的。更要让他知道 N 级和 S 级的差距，只可惜那个小子居然不应战，给跑了。秦毅看向一直跟在自己身后认真做笔记的陆之威，心里颇为得意。他知道陆之威想要学习推理能力，自己今天在执法大队大展身手，应该会让陆之威刮目相看吧。小薇，怎么样？我的推理能力有没有给你启发？秦毅走到陆之威身边，得意洋洋地问道。但他很快发现，陆之威好像没有想象中的那样对他敬仰，反而在思考什么。怎么了？小薇，你好像有心事？秦毅问道。没有。我只是在想一件事。陆之威咬着笔杆，虽然秦毅晚上在这里大显身手，折服了许多人，但他感觉秦毅所做的很多推理似乎都不算太难，因为他都是从已有的证物里推结果，没有向北飞给他留下的印象深刻。你想什么事呢？我在想小象。陆之威说道。想他。秦毅的脸色沉了几分，又挤出笑容。小薇，你不会还觉得那个叫向北飞的高中生有什么推理能力吧？他刚才一听说要和我切磋推理能力，吓得直接就跑了。我都说了，一个 N 级的家伙装大尾巴狼，我一出手他就原形毕露。怎么配合我们 S 级的相提并论？陆之威蹙着眉头，他想了想，指着审讯室里的那个光头，说道：“那你能不能说说那个光头他犯了什么事？”光头，秦毅看向那个叫吕和的男子，想了想，朝对方走去。“你去哪里啊？”陆之威在身后问道。“去询问一番。”“不询问怎么破案？”秦毅回道。可陆之威说道：“你不是能够从各种蛛丝马迹上寻找疑点吗？那你就远远的看着他，告诉我这个光头他有什么特点，最有可能犯了什么事。”这难度有点大，秦毅道。刚才小象看他，只用一眼就把这个光头的职业和犯的事都说的八九不离十。陆之威说道。秦毅听到这，他知道自己必须证明一下自己了。一个 N 级的土鸡都能看出这个光头的特征，自己一个汇聚了这么多人推理天赋的 S 级天才，难道会不行？秦毅站在审讯室外面，盯着这个光头打量了半天。嗯，他的指甲很长，看上去很久没剪的样子。话说指甲长的人擅长什么？打架。看他手指这么纤长，适合变异为各种利爪，又留着光头，也许是因为变异导致脱发。脸皮松松垮垮的，眼睛转悠的还那么灵活，结合异常的手指和指甲
这些特征分明都是为了契合人体兽化而留下的后遗症。那就是说，这家伙可能觉醒的是某种变异系统，能够让自己的身体兽化。秦毅没有办法去询问，不能靠近，就没有办法了解更多的细节，只能单纯的从对方的样貌和服装以及体态特征做出了一个大致的分析。这个推测应该八九不离十。他咳嗽了一下，说道：“小薇，如果我没想错的话，这个人拥有兽化的能力，应该是打架斗殴扰乱治安进来的吧？”秦毅有些得意的等待着陆之威的肯定。等陆之威惊叹的追问他是怎么看出来的，自己在洋洋洒洒的分析一顿。肯定能分析的比那个 N 级高中生更加透彻，这样孰强孰弱还不能看出来吗？然而陆之威用奇怪的眼神看了一眼秦毅，摇头道：“不是，怎么会不是？”秦毅微微一愣，他的能力跟兽化没关系。陆之威说道。秦毅的脸色有些挂不住了，他的系统类似于集思广益，也就是说，他今天汲取了在场17个人的推理天赋，那么就等于这17个人围在一起讨论出结论，然后结论被他窃取了，成为他一个人的功劳。但如果这17个人都推理不出，那么他也绝对推理不出来。而眼前的这个光头。很明显就是属于若是不知道对方的系统，就很容易被误导的情况。那是怎么回事？秦毅问道。小象就推理出来了。陆志威没有马上说，只是狐疑的看着秦毅。你怎么会推理错误呢？秦毅脸皮抽了一下。真正的推理不是靠远处看的，而是要通过交谈，从对方的话里来识别他的破绽。所以这并不能说明什么。秦毅赶紧说道。但很多案件你都没有办法和凶手交谈，顶多有监控。你如果不能从监控看出犯人的特征，那怎么破案呢？陆志威觉醒的是超警系统。哪怕他推理能力惨兮兮，也懂得各种案件类型分析和归纳。秦毅被呛了下，心里暗骂了一声，只能辩解道：“我承认我看人的眼光不是很准，因为我擅长的是各种案件推理，而不是远程看人。”半晌，他又辩解道：“而且，你说他看出这光头是什么人？也许那个家伙只是忽悠你呢。或许他早就认识这个光头，以前知道他干什么，所以你一问他，他自然就说出来了。”陆之威倒是没有想过这一点，虽然他觉得可能性不大，但没法确定，于是不去反驳。秦毅看了一眼自己的系统。系统在他选择了推理天赋后，给他定了破解十个案子的任务。他目前已经解决了八个，当下还需要再解决两个才能完成任务。自己必须再去破解两个简单的案子才行。走，我再给你露两手，到时候你就知道我的厉害了。”秦毅说道。两人没有发现的是，在他们走后，在审讯室里一直低着头的光头忽然冷笑了一下：“就这副手铐，也想要锁住我？真是天真。”光头看向自己的手铐，那手铐是执法大队特制手铐，有非常强大的束缚能力，基本上被铐住，连开卖初期的修道者都很难解得开。然而这些人却不知道一点，他可是拥有二级无所不能系统的觉醒者。秦毅又靠着自己的推理能力，在陆之威面前完美的解决了一个案子，这让他又能得意了，还挺厉害的。陆之威说道：“那当然，我是有真材实料的。”秦毅说道：“接下来只需要再解决一个案子，就能完美结束任务，得到系统的奖励——一枚护身符。这个奖励他很满意，因为以他目前的状况，这个护身符至少可以替他抵挡一次预期后期的攻击。此时已经是晚上八点多。”他的天赋云集系统有效时间只能维持三个小时，而且一天同样的天赋也只能使用一次。一旦时间到了，从别人那里提取的推理天就会消失，到时候任务没完成，今天的天赋值就白费了。大概还有不到半个小时，最后一个任务还是挑简单的来做，速战速决。陆红从训练室那边回来，他放下吉言的事情，正准备去把今天的工作做完，但经过审讯室的时候，发现审讯室空无一人，便询问小曹道：“审讯室的犯人呢？你们结案了？没有啊？那个电子诈骗的案子，我们还没有交接。”小曹抬头道：“那嫌疑人去哪里了？不在吗？”小曹跑过来，往审讯室一瞧，脸色大变：“怎么会？十分钟前还在的！”小曹低呼道：“不仅如此，他们发现审讯室的门环给打开了。”陆红感到不妙，冲进审讯室，把整个审讯室里都搜寻了一遍，发现只有一副被解开的手铐，脸色顿时凝重起来。他朝里门口最近的马飞光喝道：“小马，你刚才有没有看见谁从门口走过？”“我没留意。”马飞光摇头：“查监控，马上！”马飞开飞快地敲击着键盘。把整个办公室的监控都调了出来，包括门口的以及各个方位的。门口半个小时内没有可疑的人物离开，只有一个下班的执法人员走出去，但他们全程都在监控里，可以确定不是伪装的。马飞光又把监控转向了审讯室，很快就发现那个光头不知怎么，居然自己解开了手铐，然后趁着其他人没有注意，又轻而易举地打开了审讯室的门，然后朝旁边的楼梯钻去。两分钟前，他往关押室的方向跑了，那边没有出口。陆红皱起眉头，他们这里的犯人需要先集中到审讯室里，确定罪行后。按照流程，要把他们集中关到后面的临时牢房里，等待某个时间，再把罪犯都押到监狱统一关起来。审讯室旁边就是楼梯，通往关押室。然而就在这时，关押室的警报声响了起来，有人强行打开关押室的门。陆红脸色一变，关押室的门是有警报的，如果没有执法人员的通行证就打开的话，会立刻出动警报。他们赶紧朝关押室冲了过去，检查了一下，五号房的犯人不见了。快，启动应急措施，封锁整个执法所！陆红沉声喝道。光头铝盒是两分钟前逃离审讯室，往关押室这边来。劫走了五号房的犯人，时间还很短，这两人极有可能还没有逃出去。是，马飞光连忙启动了执法所的应急措施。嗡、哦，
执法所的地界亮起了一道透明的光盾，就像一个保护罩，把整个执法所围得严严实实的，同时切断了各种外界联系，把所有可能离开的方式都给屏蔽了。执法所的守护是非常到位的。这个世界的觉醒者有各种各样的系统，包括穿越电影世界系统、穿越诸天系统，或是凭空制造空间通道、瞬移等等系统能力。但只要到了执法所的地界，这些能够强行离开的系统都会被屏蔽掉，这保证了关押犯人无法逃脱。陆红的飞鸦亮起了光芒，扫描着整个五号牢房，把牢房的各个角落都搜寻了一遍。然而。整间牢房没有任何让他感到异常的地方。警报是刚刚响起的，他唯一可以肯定的是，这两个犯人还在执法所地界里。问题是，他们怎么消失的？发生什么事了？陆之威和秦毅两人也赶了过来。你们两个别进来，有两个犯人越狱，这里需要调查。陆红阻止了这两人。犯人越狱？陆之威微微一愣。这个时候，小曹出声道：“陆队长，可以问问秦毅。秦毅他晚上可是向我们展示了什么叫做推理天才。”“是啊，他不愧是凉州大学 S 级的精英学生，刚才轻轻松松就帮我们破解了好几个案子。”对对对，可以找小琴看看，他肯定能够查出这个案子的。方才那些在秦毅帮助下结案的执法人员，对秦毅是赞口不绝，纷纷推荐秦毅来处理这件事。秦毅被众人推崇着，心里很得意，挺了挺胸膛，说道：“陆叔叔，请让我进去看看吧。这种事我义不容辞，天赋都是要用在正确的地方，不是吗？”陆红微微皱了下眉头，对秦毅这个人实在不喜。但他刚才用自己的侦查系统搜寻过了，一无所获，对方根本没有留下任何奇怪的痕迹，就好像凭空消失了。陆红并不是一个刚愎自用的人，他自己若是找不出线索，会让有能力的人来帮忙。行，如果你真能办到的话，陆红点了点头，让秦毅进来。但不知为何，他脑海里想到的居然是还在训练室的向北飞，因为五号房关押的不是别人，正是昨天向北飞提到的那个抢劫银行的哑巴罪犯万秋。当时向北飞只是看了一眼万秋，就提醒他去千和大桥看看情况。陆红将信将疑之下，派飞鸦去搜寻了一下，果然在千和大桥的桥墩里发现了抢银行的同伙。这个案件流程还没有走完，所以万秋暂时被关在了这里。陆红还清楚地记得，昨天向北飞去训练室之前，对他说过一句话：“小心一点，这个人没那么简单。”那时候，陆红还不放在心上。他清楚执法所的厉害，基本罪犯是不可能靠着系统凌空逃脱的，所以就没放在心上。结果今天就出事了，要不要去找小向过来呢？陆红并不信任张扬的情谊能够找出罪犯，他更相信向北飞。向北飞的能力很特殊，也有非常厉害的识别能力，单单从来无影事件就能够看得出来。陆红没有马上去找向北飞，因为秦毅目前也在，他需要知道秦毅的推理，然后再决定要不要去找向北飞。所有执法人员都在关押室的走廊里看着秦毅。秦毅抬头挺胸的走进五号房，打量着这间关押室。关押室里并不算大，大概只有十来平米，一张床，连个桌子都没有。他扫视着天花板的灯，又看着床上的被单，这里面没有地方是能够藏身的。秦毅检查了一番，愣是没有发现不对劲的地方。这个时候，秦毅的系统出现了一行提示：宿主注意，提取的天赋有效时间还剩三十分钟，请宿主在最后三十分钟查清楚两名犯人是怎么越狱。秦毅心里咯噔一下，他提取别人天赋是有时间限制。而且还要在规定时间内完成系统提供的该任务，否则视为任务失败。从别人身上得到的天赋也会回到别人身上，这下糟糕了。秦毅已经解决了九个案子，只剩下一个案子，最后一个案子他原本要去挑选简单的来解决，但没料到会突然撞到这件事。刚才在执法人员意气风发，被大家称赞，他飘飘然之下就走了进来，系统也直接默认他把这个案子当做了第十个案子。然而他现在一点头绪都没有。秦毅发现什么了吗？马飞光在后面出声道：“别催，秦毅可是 S 级的推理天才，他肯定有办法解决的。”小曹倒是很看好这位梁大天才，毕竟刚才秦毅可是帮他解决了一个案子。对，幸亏今晚有他在，其他执法人员也纷纷附和，一脸期待的看着秦毅。幸亏个鬼！秦毅有种骂娘的冲动，自己解决的九个案子基本都是快要推出来的，他只不过是窃取了别人的劳动成果，然后展示出来而已。问题是，眼前这个案件属于突发状况，什么都没有。他现在骑虎难下，想拒绝也没办法了。系统已经开始倒计时了，关押室没监控吗？秦毅问道。有，但这个家伙有备而来。我们还没完全搜他身。马飞光拿着一个手机设备，把关押室的画面投放到半空中。监控有两个画面，一个是关押室外面的走廊，另一个是五号房里的画面。画面里显示，光头铝盒从审讯室溜到这边的走廊，一路搜寻着，找到了五号房。然后他嘴巴里吐出一股奇怪的东西，然后整个关押室的监控和走廊的监控就被浓烟给覆盖住了，什么都看不见了。等浓烟散去，人已经不见了。靠监控根本看不出这两人是怎么消失的。秦毅暗自擦了一把汗，走到墙边敲了敲墙壁，说道：“从目前的情况来看。”这两个罪犯应该已经离开了这间关押室，估计是拥有穿墙的能力。然而，一边的陆红冷冷地说道：“他们不可能穿墙。你以为执法所关押室墙是想穿就穿的吗？不能穿墙吗？”秦毅愣了下。陆之威在旁边解释道：“关押室的墙乃是凉州联盟一个 S 二级的建筑师设计的。那个人拥有非常强大的建筑能力，乃是炼神期的高手。他设计的监狱，除非修为高于他，否则都没有办法离开墙的范围。无论是什么手段，出口只有一个，就是我们刚才来的这里。S 二级别的修道者建造的监狱到底有多厉害？”不用想也知道，直接把穿越和瞬移等各种系统能力抹杀掉。系统是有等级压制的，低级系统的觉醒者
所施展的能力很难在高级系统身上起效。被关押在这里的犯人叫万秋，他觉醒的只是二级系统。居然是这样，秦毅心里开始发虚了。本来打算靠着穿墙或瞬移的手段糊弄过去，但这条路直接被那个 S 二级建造师给堵死了。他又看了一眼自己的系统，还有七分钟。而此时，推理天赋的数值已经开始往下掉了，从121掉到了93了。完了，自己的推理天赋要失效了。秦毅有些乱了手脚，但被这么多双眼睛盯着，他根本没有办法做其他事情。他强装镇定，然后又十分肯定地说道：“那么最大的可能就是隐身离开的，这是唯一能够解释的事情了。”但这个时候，其他执法人员看他的目光有些异样。“怎么了？我说的不对吗？”秦毅心虚地问道。陆红指着关押室走廊说道：“看到走廊尽头的门吗？这扇门是那位 S 二建造大师的杰作，任何人无论用什么伪装，经过这扇门都会被洗掉伪装。这什么 S 二建造师？”分明就是 S B 建造师，干嘛要建这么精妙的监狱，非得让自己下不来台？秦毅心里不停地问候着对方的十八代祖宗，他现在可是被大家寄予着厚望，要是没有这个 S B 建造师，他完全可以胡扯两句，蒙混过去。反正执法人员也不知道对方怎么越狱的，那么自己胡扯的话，可信度就高。结果这个 S B 建造师，各方面来堵他的路。陆红冷眼看着秦毅，说道：“你不是有很强的推理能力吗？这些方方面面的细节，你都推理不出来。我”我秦毅涨红了脸，他只提取了别人的推理思维。但没有提取别人的记忆啊！再说了，自己又不是专业的执法人员，哪里懂得这么多？此时他的天赋值已经降低到59了。秦毅，别紧张啊，拿出你刚才帮我们解决案子的那种气势，肯定没问题的。小曹在旁边说道：“我他妈都把推理天赋还给你们了，还能没问题？”秦毅心里都骂开了，你们有任何头绪是不是？陆红盯着秦毅，秦毅咬着牙，还是不死心，让我再想想。那你想吧，小薇，你去找小象过来，他也许知道是怎么回事。”陆红说道：“小象。”这里的执法人员对向北飞有印象，也清楚他只是 N 级的觉醒者。小曹在旁边说道：“队长，小象只是一个 N 级觉醒者，找他来有用吗？”“对啊，连我们今晚的神探秦毅都没有办法弄清楚这件事，找一个高中生能有什么用啊？”马飞光也开口道：“对啊，如果连 S 级的秦毅都推理不出来，那他估计也没戏。”其他执法人员纷纷点头。秦毅尽管自己推理不出来，但见有人支持，底气足了一些，便说道：“陆叔，连我和你这样的 S 级都对这个案子束手无策，他真能做什么？一个 N 级的。”难道还能比我们两人厉害？陆红也是 S 级觉醒者，秦一是打算把自己拉到和陆红一样的阵营来。可是陆红并不理会这个家伙，而是对陆之威重复了一遍道：“小薇，去叫他过来。”“好的，爸。”陆之威收起笔记本，朝外面跑去。大概两分钟后，向北飞就被陆之威连拉带扯的拖到了这里来。“做什么啊？我还要修炼呢。”向北飞本来在训练室练的好好的，结果陆之威跑来，二话不说就把他拽来了。问题是，他现在根本不是陆之威的对手，想反抗都没得反抗。这里出现案子了。正好你的推理能力一流，快帮我们看看。陆之威刚才就想要看看向北飞和秦毅两人谁的推理能力厉害，只是向北飞不想掺和而已。现在有了一个好借口，他顿时就兴奋起来。秦毅看见向北飞，眼底有些阴沉，冷嘲热讽道：“他一个 N 级能看出点什么来？小薇，你还对他抱有希望了？他估计只会胡说八道。你刚才也基本都推理错了。”陆之威好心提醒道：“我。”秦毅脸色一阵青红皂白，但是又说道：“你应该这样想，我和陆叔都是 S 级，但我们都看不出，那么他就更没机会。说不定呢。”陆之威想起来无影的事情，秦毅轻哼一声：“那就去吧，让我来看看你的能耐。估计你一开口也是穿墙啊，隐身吧。”秦毅心底期待着向北飞也说出这些话，这样他刚才的推理就不至于显得太愚蠢了。向北飞并不清楚发生了什么事，只是疑惑地问道：“能跟我解释一下这里到底发生什么了？”“呵呵，你以为我们大家围在这里聚会吗？”秦毅阴阳怪气地说道。陆红没有理会秦毅，而是十分期待地看着向北飞，解释道：“昨天抓住的那个万秋越狱了，越狱吗？”向北飞走到五号关押室门口，伸出脑袋往里面瞧了一眼，只是两秒后，又把脑袋从关押室里缩回来。秦毅看他根本都不进关押室，心底冷笑着，这家伙根本什么都不懂，他这样就想推理出来，痴人说梦。向北飞在走廊里扫视了一眼，然后才说道：“陆叔，你没检查脚下。”秦毅一听，立马抓住了机会，嘲讽道：“这就是你的推理能力，还检查脚下？你想说检查脚下的瓷砖吗？难道你不知道任何犯人都没有办法穿墙离开吗？还检查脚下瓷砖，笑死了！”他丝毫忘记了刚才自己是猜测万秋穿墙逃跑的。陆红说道：“我检查过了，无论是牢房里还是走廊，所有地方的瓷砖我都检查过了，甚至都扫描过了。我不是说瓷砖。”向北飞沿着走廊走了两步，走廊的瓷砖，陆叔都检查过了，这我确定。但是，他的目光在人群里扫视了两眼，然后落在秦毅身上，漫不经心地指着秦毅说道：“你没有检查他的鞋底。”秦毅被向北飞这么一指，顿时就怒了：“你什么意思？你说我是他们的共犯？我可是来这里破案的，你敢怀疑我？”犯人就在你鞋底。向北飞看着秦毅，陆红意识到了什么，微微一怔。飞亚，扫描他的鞋。陆红沉声道：“刷。”飞亚的眼睛亮起了红光。紧接着，陆红大吃一惊，居然躲在这里。陆红冷冷地盯着秦毅。
秦毅突然被陆红给盯上，也是吓了一跳，不明所以地道：“陆叔，什么意思？把你鞋底的口香糖拿下来。”陆红不容置疑地说道：“鞋底的口香糖？我鞋底哪里有什么口香糖？”秦毅被问得莫名其妙，下意识的抬起脚看了一眼鞋底，紧接着惊了一下，自己鞋底不知道什么时候竟然真的沾上了一块口香糖。陆红手里一挥，一道灵力扫过去，落在口香糖上，把口香糖卷起来，定在半空中，紧接着横手一劈。火焰的锐芒将口香糖劈成了两半，咔嚓，口香糖爆开，两个人影狼狈的从口香糖里掉了出来。什么？秦毅的眼睛差点瞪了出来，怎么会藏在这里？小曹等执法人员也惊呼一声，十分震惊。口香糖里怎么会藏人呢？这是什么系统的能力？另外，向北飞是怎么知道的？要清楚，方才身为凉州大学 S 级天才的秦毅，刚才一连番的推理都没有找到这两个企图越狱的犯人踪影，而他们这些执法人员个个也都身怀绝技，专门应对罪犯。尤其是经验最为丰富的 S 级觉醒者陆红也在，然而就是结合了三个 S 级觉醒者，一堆二级执法人员，却对越狱这件事毫无头绪，一筹莫展。结果这个 N 级的小象只是来了没有两分钟，随随便便就把犯人给找出来了，这也太不可思议了！小象到底是怎么推理出来的？他是怎么推出两个嫌犯躲在了秦毅的鞋底，又怎么发现对方鞋底有个口香糖？所有人都满脸的难以置信，就连 S 级大天才秦毅都惊呆了，一连串的问号在这些人脑海里飞来飞去。可是无论他们怎么想。都理解不来这个逻辑，他们很快意识到，只有向北飞能够解答这个问题。然而，等他们想要去询问向北飞的时候，才发现向北飞已经不见了。人呢？小象人呢？在那。所有人定睛一看，向北飞正往回走。喂，等等，你去哪儿啊？陆之威在后面急切的喊道：“修炼，勿扰。”向北飞双手插着口袋，背对着他们，沿着走廊而行，离开的步伐从容淡定，就像一片随风荡漾的叶子般悠然随意。清瘦单薄的背影在走廊灯光的映照下被拉得很长。有种说不出的潇洒和飘逸，他头也不回的消失在了走廊尽头，只留下一群震惊不已的人在那里大眼瞪小眼。这少年的背影，竟然这么帅气的吗？随手破个案，千里不留行。可话说回来，破案了之后，好歹也解释两句啊，起码告诉我们你是怎么知道他们躲在那里的呀？喂，破案如此重要的事情，就那么浪费你时间吗？执法人员互相对视着，相向无语。他们脑海里的疑惑还是没有解开，憋得他们格外难受。小象到底是怎么知道犯人就藏在秦毅脚下的呀？他们需要向北飞的答案，然而向北飞好像压根就不想多待，从被陆之威不情愿拖来到破完案子离开，停留时间甚至都没有两分钟，仿佛是无意经过这里的路人甲，破了所有人都解决不了的案子，却也不多解释，试了拂衣去，深藏功与名，这难道就是传说中的高手？这个小子，陆红有些哭笑不得，修炼就那么紧迫吗？人家秦毅都嘲讽到你脸上了，你好歹回嘲两句啊，这么好的机会不像回去吗？算了，这小子的性格也不像是争强好胜的人。陆红看向一边的秦毅，秦毅的脸色难看极了，大概是因为向北飞突然的的到来，把他的风头都给抢走。此时他的脸色就像是猪肝一样。看着秦毅，陆红忽然意识到，小象没有嘲讽秦毅，已经是对秦毅最大的嘲讽了。因为秦毅乃是凉州大学的 S 级精英学生，未来的希望之星，刚才还被一众执法人员奉为超级神探，破案如神，都已经把他捧上了天。但就是这样一个天之骄子，在面对这个案子的时候，胡扯了一大堆，结果杨象摆出，啥也没有说对。然后小象就这样被陆之威不情愿的给拖来了。他随便看两眼，就揪出了企图越狱的两个犯人，直接把这个案件给破了。接着懒得解释一句，就离开了，完全不屑和秦毅这样的人争。这已经是对秦毅这个 S 级天才最大的嘲讽了。虽然陆红自己也没有破案，但他可没显摆自己的推理能力。小象表现的亮眼，他高兴还来不及，哪里会去嫉妒，更谈不上被嘲讽。可秦毅就不一样了，我就知道小象果然深藏不露。陆之威满眼放光，手里的笔记本都握得更有劲了。推理能力一等一，我一定要跟着他学习。此时的秦毅都快把牙给咬碎了。这个混蛋，他不是 N 级的觉醒者吗？到底靠什么推理出来的？不甘心，太不甘心了！晚上他好不容易在执法大队树立起来的天才形象，此时就像是山崩一样轰然倒塌。与小象相比，他秦毅算个蛋啊！自己轰轰烈烈的来破案，结果雷声大雨点小，而人家不情愿的被拖过来，然后瞄了两眼就结案了。这怎么比啊？最可恶的是，为什么离开的时候，这家伙的背影他妈的还那么帅？自己也经常是凉州大学新生里的天之骄子。经常在校园里绽放光芒，在各个场合上台领奖，奖杯拿到手软，但为什么就做不到他那么帅气啊？混蛋！秦毅整个人都嫉妒起来，嫉妒到质壁分离。不行，这个帅气的背影要学习起来，留着下次用。然而这个时候，小曹醒悟了过来，指着秦毅大声喝道：“秦毅，往我那么看好你，原来你是这两个人的共犯。”马飞光一听，立马回过神，出声喝道：“我明白了，你晚上那么费劲的帮我们破案，就是想要取得我们的信任，让我们把你当做神探，然后他们越狱后，你知道我们肯定会推你来破案。”接着你就有机会把两个人给带出去，原来是这样，你好狡猾，亏我还以为你有推理天赋，真的瞎眼了。对，我说你怎么突然这么热心的帮我们破案？原来是只黄鼠狼。那些执法人员本来被夺走了推理天赋，逻辑都连不上，现在推理天赋慢慢回归，他们自动脑补了一出狡猾罪犯联手
，灵修栈道暗度陈仓，共同劫狱的大戏。而秦毅，赫然就是那个关键的主谋，给我绑了。小曹和马飞光两人二话不说，就把秦毅给按倒了。秦毅还在对向北飞咬牙切齿，突然就被按在地上，整个人都懵了。不是，事情不是你们想象的那样，你们听我解释，我根本不知道啊。天地可见，他就想好好的在陆之威和向北飞面前装一装而已，真的不知道这是怎么一回事。然而，小曹和马飞光不管三七二十一，把他给擒了再说。陆叔。陆叔，您老人家慧眼识珠，肯定能够知道这件事和我无关。陆叔，您要明察秋毫啊！秦毅虽然是 S 级，但他是文道学院的学生，不擅长战斗，压根反抗不了。此时正满脸惊慌的求救陆红。陆红知道这件事大概率和秦毅没有关系，这家伙纯粹就是喜欢出风头，结果无意间被人家利用了。不过他却板着脸，一副公事公办的样子，是不是共犯？不是你说了算，管起来，审问一顿再说。秦毅这边必须要证明自己清白，只是陆红知道这件事和秦毅没有关系，懒得浪费时间去审问他。他要先审问吕和和万秋两人，所以忽视了秦毅，结果秦毅就直接被小曹扔到关押室里了。无论怎么解释都没有办法，他晚上得在这里过夜了。此时他心里还愤懑不已，今天在执法所，自己的脸可谓是被一个 N 级高中生打得噼里啪啦乱响。他堂堂梁大学生 ，S 级的天才，尊严都没了，更别说这还是他第一次当狼入狱，耻辱啊！虽然知道自己是清白的，但还是感到耻辱。身为天赋异禀的推理天才，居然被当做了嫌疑人，明天肯定要通知家属。在通知学校，想他一个凉州大学新生里的风云人物，没有找出犯罪嫌疑人，还被当做嫌疑犯，这简直是他人生的一个污点。不过，等他去看自己的系统界面时，却惊讶地发现了一行提示：查清楚了两个犯罪嫌疑如何越狱，成功破解了第十个案子，任务圆满完成。咦，系统任务竟然完成了！秦毅顿时喜出望外。晚上分明不是他在破解这第十个案子，怎么系统还判定自己完成？秦毅想了许久，得出了一个结论：系统的文字说明里并没有要求他要自己独立破案，破案这种事。本来就是要从各个方面寻找线索，没有一个侦探是完全靠自己独立破案的，他必须要借助其他人的帮助，无论是那些目击者，还是身边的执法人员提供的证据等等，这些都属于他人帮助的范围，哪怕是审问犯罪嫌疑人，也是属于在犯罪嫌疑人帮助下破案。这个任务，系统只要求破案，没说破案者是谁，那就意味着只要案子解开，任务就完成。而刚才向北飞正好在任务限定时间快要结束的时候，三言两语就把案子解开了，那么也等于是帮自己完成了任务。没想到啊，没想到，因祸得福。秦毅不由开怀大笑，他整个都激动了起来，瞬间激动到掷臂重合。宿主完成任务，一枚护身符，是否领取奖励？向北飞啊，向北飞，你赚了名声，但我也不亏。秦毅得意洋洋的选择了是，然后秦毅面沉如水，秦毅印堂发黑，混蛋，系统你耍我，任务失败就直接说失败好了，非得说我完成任务，尼玛的，这样很有趣吗？秦毅整个人都炸开了，直接破口大骂，他根本不清楚自己的奖励到底去哪里了，也没去仔细思考。还以为只是系统判定出错，自己也理解错了这个任务规则，瞬间气得面目全非。向北飞在训练室认真的挥着拳头，琢磨着刚刚领悟的罡风。汪汪汪！小黑欢快的叫唤着。他回头一看，小黑手里正拿着一张护身符。哦，这个东西啊！向北飞微微点头。预期后期的东西可以用来点亮星辰。自己要得到第三个能力，还得再找几个系统奖励。不过暂时还不急，他现在需要先达到预期中期，然后才能去点亮第三个星宿。向北飞又修炼了一阵子，直到小黑提醒他，已经十一点了。昨天那么晚回家，爷爷担心，就一直等着没睡觉。今天估计也在等。他决定早点回家，便起身在更衣室冲了个澡，然后离开了训练室。哈、啊、哈，没走两步，陆之威又活蹦乱跳的出现在他面前。我没打扰你修炼，他连忙说道。嗯，向北飞应了声。那可以把刚才的推理过程悄悄的告诉我吗？陆之威压低声音，挥了挥手里的笔记本。他满脸的求知欲，想要知道向北飞到底是怎么推理出那两个人藏在瓷砖里。但是刚才向北飞离开的时候，让他勿扰。为了能跟向北飞学习推理能力。他只能老老实实的待在外面等着，快要憋坏了。向北飞有些头大，这个怎么叫啊？他昨天看见万秋的开垦系统时，就告诉过陆红要小心这个人，但那时候也只是警告，他并不能告诉陆红自己知道这个人的系统是什么，现在仍然不能说。然而陆之威眼巴巴的盯着他，把他盯得有些发毛。我都给你当护草使者了，你就教我一点，就一点点。陆之威态度恳切，向北飞叹了口气，好吧，这个得看悟性，我大致给你分析一下，你能学多少看你自己的造化了。你说你说，我都记着呢。陆之威拼命的点头，等等，让我也来听一听你的分析过程。陆红不知从什么地方也走了过来，笑盈盈的看着向北飞。向北飞的表现，他都看在眼里。陆叔，他们没招吗？向北飞问道。他们招了，但我还是想知道你是怎么推理的。陆红自己拥有 S 级侦查系统，但这种侦查系统需要靠着蛛丝马迹来搜寻，而万秋和吕和两人之间的配合默契，任何痕迹都没有留下。他虽然审问出了案件发生的过程，但还是没有想明白向北飞的破案思维。他需要知道向北飞推理的过程是什么。好吧，其实也不是很难。向北飞脑海里准备了一下措辞，道：“首先，这个案件要从万秋的系统开始推理。”
。一开始我也不知道万秋的系统，所以我只能推测他在地下挖银行的金库。那么他可能拥有挖掘之类的系统，结合他把同伙藏到桥墩里，所以我想他可能会再次炮制同样的办法。陆之威飞快的把向北飞的话都写下来。那你为什么那么肯定他们没有藏在关押室，都不去关押室搜查？陆之威一直没有搞清楚这点，因为向北飞刚弄清楚这里发生什么事之后，他就把脑袋探到关押室里，短短两秒就缩回来了，甚至连进去都懒得进。向北飞解释道：“那是因为。”我相信陆叔的侦查能力啊！陆叔那只飞鸭很厉害，小小的关押室，如果他们藏在关押室里，怎么可能瞒得过陆叔？他好歹是 S 级的强者，秒杀那种小毛贼，各种扫描手段一开，那两人能遁形到哪里去？陆之威恍然大悟，接着十分兴奋地看向自己的老爹：“爸，小象说的是对的吗？”“应该，应该是吧。”陆红突然被夸赞，有些汗颜。虽然陆叔第一时间没有想到万秋和吕和用什么手段离奇消失的，其实只要给陆叔一些时间，陆叔肯定会搜身，到时候他也查出来了。向北飞又给了陆红一个台阶。爸，是这样吗？陆之威期盼的看着陆红，呃，大概大概是。陆红尴尬的笑了一下，只能顺着台阶下，不然在女儿面前也太跌粉了。实际上，秦毅晚上都没有去关押室，一直和陆之威在一起，有不在场证明。案发后是陆红第一个去现场的，那个时候两人已经不见了。正常情况下，陆红不会怀疑到秦毅身上去。要是小象不说，他也许真就忽略了。你继续说。陆红道：“首先，我猜测他们的系统，既然能挖地区抢银行，那是不是也能挖瓷砖？”执法所的墙很坚硬，但瓷砖只是最普通的瓷砖，出去的路只有一条，就必须借助其他人的力量，那么只能借助别人来越狱。向北飞把这件事说得头头是道。陆之威越发的钦佩，又问道：“那你为何会第一个想到是在秦毅鞋底？换作是我，我也会选择秦毅，因为他不是执法人员。要是找陆叔这种 S 级的人，就是自投罗网；找其他执法人员也不安全，毕竟执法人员的系统肯定都和办案、侦查之类的能力有关，在不确定对方的能力下，很容易出现风险。那只有找外人。我知道秦毅晚上应该在帮你们破案。”但是那两人一开始都被关起来，绝对不知道秦毅有推理能力，只把他当做一个普通的觉醒者，所以他是最好的人选。向北飞的解释有理有据，但是陆红抓住了重点，问道：“你似乎早就确定秦毅不是这两人的共犯？”向北飞疑惑道：“就他？”陆红愣了愣：“就他？”这两个字朴实无华，但却意味深长啊！原来这个 S 级的凉州大学大一的天才，在小象眼里，连给万秋和吕和当共犯的资格都没有。这孩子不是不争，只是不屑降低身份和秦毅这种人争。档次就不在同一水平线上，陆红感慨万分。感情至始至终，秦毅都没被向北飞正眼瞧过。对向北飞而言，无论这些人怎么隐藏，那系统界面总是闪闪发亮。他四处看了看，就发现，在秦毅鞋底有两个系统界面，都不用去推理。而开辟口香糖这种事，都写在万秋的开垦系统上了。这个系统要在小型的东西上开垦出一个空间，花费的代价是很大的。不过口香糖是万秋很早之前就开辟出来的，算是他压箱底的逃命手段了。传说中的仙侠黑科技，除戒指都能开辟出一个巨大的空间。那么储物口香糖有什么大惊小怪的？爸，小象说的和你审问出来的是不是一样？陆之威急切地问道。刚才为了保险起见，陆红没有再让闲杂人去接触万秋和吕和，包括他的女儿，所以陆之威还不知道事情真相。陆红微微点头，万秋是个哑巴，但吕和一开始还嘴硬。但我请常书去劝说，吕和就完全交代了。常善就是那个拥有 S 级回头尸案系统的老干警，开卖后期的修为，平常的小毛贼，其他人要是审问不出来，就会交给他处理。一般和他交流两句，很容易就被感化了。什么话都招了，陆红继续说道：“吕和和昨天被捕的万秋是朋友，在万秋被捕之后，他就琢磨着要在万秋从执法所被送到监狱之前进来救人，因为送进监狱，那真的就没有机会了。所以他策划了晚上的越狱行动。任何犯罪的人进了联盟监狱，逃出来的可能性基本为零。但是执法大队也不是那么好进的，尤其是关押室。那吕和说出自己的系统是什么了吗？”向北飞问道。陆红摇头：“没有，吕和的系统测试的结果是二级，除非用高两级的系统去审问。二级系统已经算是厉害的一类了。”系统本身有自我保护的能力，即便用一些审问手段，也很难让吕和完全供出来。当然 ，S 2级别的审问类系统就有办法强制突破2级系统的保密防御。只不过 ，S 2级的觉醒者太罕见，这个小小的执法所不可能有。陆红说道：“吕和没有说出自己的系统，但他说自己有信心能够解开任何锁，所以我猜测他觉醒的是和解锁有关的系统。他今天是故意以手机诈骗的方式被抓进来，然后很直接的对自己的诈骗罪行供认不讳，所以我们就没把他放在心上，准备走流程。结果他在趁其他人没注意的时候解开了手铐。”溜向关押室，陆红的猜测其实也八九不离十了。这个吕和觉醒的乃是无所不能系统，确实厉害。可惜吕和还是高估了自己的能力。虽然关押万秋的门被他给解开了，但也触发了警报。好在他清楚万秋的能力，万秋可以在任何地方开垦出一部分空间来。在警报触发的一瞬间，他们就靠着万秋的开垦系统钻到了走廊的瓷砖里。万秋的开垦系统是没法把 S 2建造师的墙壁给凿穿的，所以只能从瓷砖入手。地面的瓷砖只是装饰用，再普通不过，没有任何防护能力。有防护能力的是瓷砖下面的水泥，他们也没法挖洞。执法人员很快都赶来了，第一时间冲向关押室，忽略了走廊的瓷砖。这个时候，他们看见了秦毅。
秦一是走廊里唯一一个不是执法所的人，所以他们趁着陆红扫描关押室的时候，通过开垦瓷砖来到了秦毅的脚底，接着从瓷砖里扔出一块口香糖，粘在了秦毅的鞋底。万秋的开垦系统早就在口香糖里开垦出了一片空间来，于是他们从瓷砖里跃到了口香糖里的空间，同时填掉瓷砖的空间。当陆红又开始扫描走廊的瓷砖，却已经被两人被避开了。陆红第一时间并没有想过去扫描这里的人，毕竟秦毅他们都是后面赶来的，于情于理都不太可能会躲在他们身上。万秋和吕和的计划简直天衣无缝的。只要秦毅晚上离开执法所，他们就能被顺出去，等于越狱成功。但万万没想到，半路杀出了一个程咬金，向北飞被陆之威一路拖了过来，不情愿的看了看现场，一眼就把他们给揪出来了。他们的越狱计划直接就被捣碎了。爸，我很想知道，他们靠那个口香糖的伪装，能否通过走廊的检车门？陆之威问道。可以。陆红严肃点头。今晚的事情正好让我发现了这个漏洞。走廊的门虽然是 S 2建造，可以洗去各种伪装，但不能探测藏在小空间里的人。关于这件事，我需要去向上级汇报。把这个漏洞给堵住，小象，你今晚立了大功了。向北飞歪着脑袋，有些意外。小象，你这天赋不当一个城市守卫者可惜了。陆之威俨然化身向北飞的迷妹。尽管他系统等级比向北飞高，修为也比向北飞强，但是向北飞的推理能力可谓是一等一的。说什么呢？小象的天赋应该用在更高的地方。若是将来有机会，应该去九州联盟那里工作。陆红看好向北飞的未来。九州联盟很难进啊。陆之威嘀咕道：“将来再说吧。”向北飞并不在意九州联盟的工作，他目前要先修炼。然后参加高考，考上凉州大学，顺便赚钱。不骄不躁是好事。对了，这是你协助抓不来无影的奖金，我给你申请下来了，一万块，别丢了。陆红把一张联盟支票递给向北飞，一万块。向北飞眼睛亮了起来，谢谢陆叔。向北飞接过支票，应该是我谢谢你才对。陆红笑道，他又看向了自己的系统。若是向北飞愿意反馈，你可得到一枚进阶丹。陆红心里颇为急切，小象到底会不会反馈给自己呢？他想了许久，还是小心翼翼地问道：“小象。”你，你修炼极炎，修炼的怎么样了？还在学习。向北飞拿着支票，无意间看了一眼陆红的系统，微微惊讶了下。他发现了陆红的系统强制发布的任务，这系统居然还发布了抹杀我的选项。向北飞皱了下眉头，不过看到陆红把这个选项给否定了，他又微微淡定了些。得亏陆叔是个好人，陆红乃是 S 级开麦期的修道者，要是选择了抹杀夺取的选项，那他就危险了。好在陆红有自己的原则，但不这样做，他目前估计也很急切。陆红说道：“你晚上协助破了个越狱案。”我会再给你申请奖金。对了，我再给你一些东西防身用，当做晚上我感谢你。陆叔，昨天你已经给过我青光甲和副气丹了。向北飞说道。没事，多一点保命手段总归不是坏事。这个是雷火晶，凝聚了我的全风，有预期中期的威力，捏碎可以防身用。还有这枚炎龙盾，逃跑用，能一瞬间遁出两百米开外。陆红把两样东西交给了向北飞。这两样系统奖励都是经过他考虑过的，能够让向北飞直接使用。因为不是向北飞本人的系统东西，威力会大打折扣。加上向北飞的修为还不高。陆红也不能给他更高级的东西，不然用不了。上次有个叫徐阳的袭击了向北飞，他现在就担心向北飞给出事了。向北飞十分意外，他还在想着怎么点亮星宿，但是陆红无意间给他铺好了路。有了雷火晶和炎龙盾，加上昨天的青光甲和副气丹，这四样东西正好都可以当做预期中期的灵力结晶。那就意味着，只要他的境界达到预期中期，就可以立马点亮巨灵书上的下一个星宿了。虽然他有了陈刚的千面斩月，但那是开麦初期的灵力结晶，他要留着等踏入开麦期再使用。秦毅的护身符是预期后期的。应该留着点亮预期后期的星宿使用。原先他还在想着要去哪里搞到预期中期的灵力结晶，陆叔倒是给他直接解决了。陆叔，这肯定要花很多系统值吧？向北飞问道。没事，这几天你帮了我很多忙，我也得好好感谢你才是。对了，这个也给你，灵觉丹可以加强身体各方面的感知，我经常拿这个追捕犯人。陆红这几天前前后后总共给了向北飞兑换了七样东西，花费了三千多点的侦查值。晚上他的系统强制给他开启了任务，靠着向北飞得到了两千点侦查值。他不仅把这些系统值全部还给向北飞，还自己倒贴了不少。陆叔有点破费了，向北飞说道。叔也是有私心的呀。陆红心里忍不住叹道，他实在太需要向北飞对极炎修炼的反馈了。那决定了他能否迈入下一个境界。只要向北飞有要求，他能做到的尽量都会去做。哇，爸，我都嫉妒了。陆之威在旁边羡慕道。陆红敲了下陆之威的脑袋，没好气道：“你嫉妒啥？这些东西现在哪个是你用得上的？小象他修为还不够，才用这些。再说了，我给你的还少吗？”陆之威缩了下脑袋，讪笑了下。他是预期后期的修为，当初刚刚觉醒系统的时候，陆红身为父亲，给了他许多防身的系统物品，那可是一点都不吝啬。谢谢陆叔。向北飞没有矫情，他确实需要这些东西。陆红对他不错，即便有私心，但在向北飞看来根本不足为道。因为在陆红系统还未发布强制任务的时候，陆红就给了他很多系统物品。那时候他只是单纯的担心向北飞出事而已。陆红大可以选择抹杀夺取的方式，只要向北飞悟出了极言，直接杀掉抢走就行，简单干脆的办法。但他没这么做。而是选择了另外一个方式，让向北飞来反馈。说实话
。按照陆红选择完成任务的办法，哪怕向北飞自己随便乱扯两句当做反馈，陆红也分辨不出来真假，因为陆红的系统自己都不知道极言还能改进，一切都只能看向北飞。可以说，陆红本来可以选择主动权，但他选择把主动权交给了向北飞，那向北飞自然也不会让陆红失望。在这个系统世界，很多人为了完成系统任务而不择手段，处处充满着尔虞我诈。像陈刚和柳千柔那种人数不胜数，但仍然有一些正直的人存在。他们在做系统任务的同时，也保持着最基本的底线。向北飞能看见别人的系统，他就能够判断出哪些人值得信任。他能做的就是好好守护这种信任。现在他才修炼没多久，境界太低，在没有实力之前，向北飞需要其他人的帮助和保护度过预期境这个新手期。这么晚了，快回去吧，小薇，你送他，路上要小心。陆红还有工作不能擅离职守，所以再次把护送向北飞的任务交给了自己的女儿。向北飞回到了家。爷爷果然还在等他。爷爷，不用等我的，我做系统任务，这两天要很晚。向北飞只能用这个借口来解释。没事，我睡不着，肚子饿了吗？要我给你煮点吃的。向清德笑道：“不饿，我吃过了。陆叔他们给点的外卖。”那就好，快去睡觉，明天还要早起。向清德也回自己屋去了。向北飞简单洗漱了下，关上门，开始思考眼前的事情。现在他有了五份系统物品：灵觉丹、青光甲、负气丹、炎龙盾、雷火金。点亮第三个星宿，世秀。只需要四份预期中期的灵力结晶就可以，不过他暂时没决定要融掉，还是尽快把修为提升到预期中期要紧。向北飞又修炼了一遍混沌阴阳诀，然后才休息。接下来的几天，向北飞没有再去执法所，因为他发现自己如果要改进极炎，以目前的灵力还很难办到。极炎的灵力必须再进一步才行。那么再去执法所的训练室就没有意义了。修炼灵力哪里都可以修炼。高考越来越近，所有人基本都已经确定了自己将来要走武道还是文道，学校的气氛也越来越紧张，尤其是选择文道的学生，他们的文化课非常重要。大学的录取线是要高于武道者的，所以大家在最后一个月都在认真的复习，基本都不去接系统发布的任务。最后二十天的时候，学校举行了高考前的最后一次模拟考试，无论是老师还是学生，都对这次模拟考试很重视。李南星身为校长也不例外。漠然的，他忽然想起了向北飞。话说回来，从觉醒系统到现在过去了一个月了，当初向北飞在他办公室说要考凉州大学的情景还历历在目，不知道这孩子有没有进步。李南星在向北飞说自己要考凉州大学的时候，他特意去调取了向北飞上一次模拟考试的成绩。向北飞上一次的模拟考试成绩是292分，至少得再加个400分才有希望考上凉州大学。他的系统第一个任务是考上凉州大学，他应该会很认真对待这次模拟考，怎么说也得进步个50分吧。李南星朝杨华的办公室走去，杨老师，打扰一下。李南星敲了下门，校长，您怎么来了？杨华正在敲电脑，看见校长亲自来这里，连忙站起来，一脸敬畏的看着李南星，心里有些忐忑，不知道为什么校长会出现在这里。没事，我就是来问件事。你们班上有个同学叫做向北飞的，他这次模拟考试。成绩是多少？李南星问道。杨华一听，校长居然询问向北飞，脸色变得有些难看起来。怎么了？李南星察觉到杨华脸色不太对。向北飞这一次根本就没来考试。杨华沉声道：“没来考试。”李南星微微一愣。是的，考试的时候他请病假。杨华提起向北飞就气不打一处来。李南星皱起眉头，他不是要考凉州大学吗？怎么会没来考试？校长，您开玩笑吧？他那种成绩还想考凉州大学？因为校长在。杨华没有去说更多关于向北飞难听的话。现在快毕业了，他都懒得去管向北飞。向北飞不来考试，也不存在拖后腿一事了。今天他有来上课，有，我刚才看见他了，正要找他问话。校长，您找他有事？杨华有些奇怪，不明白为什么校长会找向北飞。没什么大事，你忙，不打扰了。李南星离开了办公室，去了向北飞的班级。向北飞在座位上，一只手托着下巴，盯着窗外发呆。窗外的榕树因着夏风和着知了清明，一片和谐。李南风看见向北飞的身影，微微叹了口气。这孩子好像很惆怅，也是谁的第一个系统是考上凉州大学都不会好过。向北飞，出来一下！李南星喊了声：“校长！”向北飞回过神，把目光从榕树上收回来，有些惊讶。班级的其他同学看见校长突然来，也是安静了下来。但发现校长居然是来找向北飞的，想到向北飞翘了考试，心里有些幸灾乐祸。被校长叫走可不是什么好事。跟我出去走走。李南星双手附在背后，下了楼，沿着校园的林荫小道往前走去。向北飞老实的跟在后面。李南星在树下的长椅上坐下来，看着向北飞，眉头微微皱了下。你说要考凉州大学，为何不认真对待这次模拟考试？向北飞想了想，啊、哦，那天我有急事，就请假了。什么急事比考试还重要？你总不能是去做系统任务吧？我记得你系统第一个任务是考上凉州大学。李南星说道。向北飞没有吭声，只是低着头在思索着。李南星看见向北飞没看他，以为是愧疚，不敢和他对视，微微叹了口气。我知道你在想什么，他说道。向北飞抬起头。疑惑地看着李南星，李南星看着向北飞的神情，道：“你是不是觉得第一个系统任务太难，根本考不上，有些自暴自弃了，所以不敢去参加模拟考试？”自暴自弃，向北飞有些惊异。李南星语重心长地继续说道
。N 级的觉醒者要考凉州大学，确实有一定的难度。你本来成绩就不好，结果你的系统又给你发布了一个离谱的任务，你觉得自己没希望，这很正常。但你也不能自暴自弃啊，校长，我，你什么都不用解释，我知道你心里肯定灰心沮丧，甚至有些绝望。我很理解你目前的心情。”李南星温和地道：“向北飞，你这些天一定承受了很大的压力吧？”向北飞，压力大很正常。换做任何人，第一个系统任务就是要考凉州大学，肯定会感到压力。你这一个多月来，估计茶饭不思，时不时就要怀疑自己到底能不能考上凉州大学，这很正常。很多 N 级觉醒者都会经历自我怀疑的阶段。向北飞，你基础不好，这没关系，但成绩提高不是一蹴而就的事情。你系统发布任务才过去一个月，还没有坚持多久就开始打退堂鼓，这怎么行？李南星耐心的开导。你要记住一句话 ：N 级觉醒者不是什么废物。当你坚持不下去的时候，你要想想我们凉州的州长尚天雄，他就是 N 级觉醒者。然而取得的成就堪比 S 2觉醒者，但你以为他当时第一次高考就上了凉州大学吗？李南星严肃而认真，拍了一下椅子的扶手，声音铿锵有力。不，他复读了四年，向北飞，他已经插不上话了。你才准备了一个月，遇到点挫折就这样灰心丧气，连考试都不参加，这样的学习态度怎么能考上凉州大学？你得振作起来，不能这么轻易的被挫折给打败。李南星再次提高了声音，失败并不可怕，可怕的是你还没去尝试就放弃了，天赋不够，勤奋来凑。有志者事竟成，不经一番彻骨寒，怎得梅花扑鼻香？李南星唇唇教导着向北飞，晓之以理，动之以情。向北飞，怎么总觉得哪里不太对？你怎么都不为自己辩解两句？李南星问道。向北飞，话都让您老人家说完了，我能说什么？李南星见向北飞不说话，便继续说道：“我以前看过一本叫做《斗死苍穹》，非常热血的，我挺喜欢里面的一句话：‘三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。’这句话送给你，希望你能砥砺前行，用 N 级的天赋。”向世人证明自己，向北飞瞪大了眼睛，斗死苍穹，这名字听上去霸气，把苍穹都给斗死了，恐怖如斯。校长也看这种？向北飞问道。我喜欢研究各种文学，无论是古典文学还是网络文学、人物传记、联盟史记、百家争鸣，各种文学都有它存在的意义。看什么书不重要，重要的是你看过之后要从中学会一些道理。李南星校长觉醒的，毕竟是 S 级如圣系统，有如生气质，研究各种文学是他最喜欢的事情。向北飞若有所思的点头，听着似乎还蛮有道理。我之所以跟你说这么多，是因为你是向天行的儿子。我相信虎父无犬子，今年考不上，还可以明年、后年、大后年。如果你要像上天雄那样的高手看齐，就要做好拼搏四年的准备。你不能放过任何一次检测自己的机会，只有去参加模拟考，才知道自己需要提升哪些方面，明白吗？李南星说道。我明白了，校长，我会努力的。向北飞点头。嗯，好，你先回去上课吧。李南星说道。向北飞朝李南星礼貌的鞠了个躬，然后离开了。李南星看着向北飞的背影，有些感慨：今年看样子是不可能考上大学了，但希望我能点醒他吧。明年继续加油。身为校长，他觉得自己有责任去引导这孩子。向北飞对李南星印象一直都很好，这是一位真正教书育人的典范，儒雅温和，为人师表，有教无类。一个 N 级的学生，他都会耐心开导，可以说是德高望重。只不过李南星不是很了解向北飞，以为向北飞没参加模拟考是因为成绩提高无望，自暴自弃。向北飞不知道该作何解释。不过让他感到高兴的是。自己这些天的努力没有白费，这两天赶上模拟考，他正好修炼到了紧要关头，所以选择了翘考。今天早上，他终于踏入到预期中期的境界。觉醒系统一个月，每天废寝忘食的修炼，总算把自己的修为提到了预期中期。这已经超过了全班所有同学，哪怕是 S 级的陆之威和秦毅，他们大象北飞一岁，踏入预期中期也花费了五个月。到大一学期快要结束了，现在也才预期后期而已。而向北飞从一个普通人修炼到预期中期，花费了一个月。最重要的一点是，他用四个灵力结晶点亮了第三个星宿——低宿，低土河，戛然而止。来源：文史通义，陡然而来，戛然而止。能力能够使移动中的东西突然停止。向北飞尝试过这个能力，他可以把小黑抛过来的任何东西都挡在原地，甚至连小黑向他扑来的时候都被原地罚站。只是这个能力也有限制，能够定住的时间是其威力而定，还和向北飞自身有关。境界不如他的人被他定住绰绰有余，但境界高于他的人很难令其戛然而止。境界与他相差无几的人，则会短暂时期停顿。目前能够把一棵树给定住，大风都刮不动，挺好。向北飞重新回到自己的座位，继续转头看着窗外的榕树。方才李南星校长以为他自暴自弃，看着窗外发呆，实际上他是在练习戛然而止这个能力。他现在能够让树的摇动戛然而止。下一步，他打算尝试让吹来的风戛然而止。只是这个有难度，因为风是无形的，而且是从大范围吹来的。当他挡住一边的风时，另一边的风总是偷偷穿过，把树给吹动。刚才校长找你，你没事吧？孔修文用笔杆戳了戳发呆的向北飞，没事。向北飞回过神来，话说回来，不是说好一起考凉州大学的吗？你怎么突然间弃考了？我这几天可是在死命读书。孔修文一脸惆怅，他为了考凉州大学五道系，掉了49根头发了。
。他花费了二十多根头发去系统商城兑换了用于增强自己专注力和智力的物品。你考了多少？向北飞问道。四百九十一分。天道酬勤，泪目。孔修文拿着自己的卷子，一阵自我感动。头发没白掉啊。他是 S 级，政策上各种照顾，只要考上五百分就可以上凉州大学，离目标已经不远了。那不错。向北飞说道。孔修文压低声音说道：“少来，你得赶紧努力才行。”我的系统可以兑换提升专注力的东西，但那个智力不太适用他人，我只能给你专注力的丹药，你拿去。他把一个小玉瓶从课桌下塞给向北飞，不用，我有，你留着自己用。向北飞摇头，你有？孔修文狐疑的看着他，谁给你的？我爸是个拓荒者，你忘记了吗？哦，对，那就好，一起加油啊！关键时刻你可别掉链子。孔修文说道。放心，向北飞转过头，继续搞窗外的榕树去了。执法大队。这里每天都很忙碌，系统世界的犯罪率很高，但执法人员的能力也非常强大，专门对付这些罪犯。普通的罪犯处理起来很容易，但有些罪犯就不一样了。陆红坐在自己的办公室里，他点了份外卖，正在加班。最近又有一些案子把他搞得十分头疼。犯罪嫌疑人太狡猾，懂得反侦查，他毫无头绪。陆红盯着餐盒里的一份青豆，不知为何，他又想起了那个少年。如果他帮忙，问题应该就会迎刃而解吧。向北飞已经有十来天没有找他训练了，现在也不知道他修炼极炎的进展如何。陆红很想打电话过去询问。可每次拿起电话，还是忍住了。他知道向北飞目前还是个高中生，高考临近，需要复习，打电话打扰不合适。可是不询问的话，他又一直挂念着向北飞对吉言的改进，这件事对他而言实在太重要。陆红还是第一次感到这么纠结，他真希望向北飞来一趟。案件的事情，他想要向北飞帮忙；吉言的事情，他也想打听打听。就在五天前，他在学校附近处理斗殴的事件，还特意去找了向北飞，稍微询问了一番。不过那个时候，向北飞给他解释说自己这阵子很忙，吉言修炼没有多大的进展。过两天会再来找他请教，但这过两天一过就是五天，向北飞还是没来，把他煎熬的茶不思饭不香。陆红拿着筷子吃不下饭，只能拨动着餐盒里的青豆，百无聊赖的数着。他今天会来，他今天不会来，他今天会来，他今天不会来。爸，你自言自语什么呢？陆志威探着脑袋，疑惑的看着自己的老爹。陆红老脸一红，赶紧咳嗽了下，说道：“没什么，我在思考案情。你来了，怎么感觉你怪怪的？”陆志威把书包扔到一边，去倒了杯水，一边喝水一边疑惑的打量着自己的老爹。我吃饭呢。刚处理完一件案子，陆红夹了颗青豆扔进嘴里，嚼了两下，然后趁自己女儿不注意，他飞快地用筷子把剩下的青豆给数完。他今天不会来。哎，陆红扔掉筷子，看上去颇为郁闷。半晌，他又问道：“小薇啊，小象还有几天高考来着？”“十九天十二个小时。”陆之威不假思索地说道。“嗯。”陆红疑惑地看着自己的女儿，记得这么清楚，他好多天都不来了，答应了要教我推理能力的。陆之威哼了声：“那你别去打扰他，小象要准备高考，这几天肯定在刻苦学习，知道不？”陆红嘱咐道：“我都四天没去打扰他了，他明明跟我说过两天就来的。”陆之威郁闷的嘀咕着：“好了，你也别在意，帮我收拾一下餐盒，我还要去审问犯人。”陆红没心思吃饭，起身出去了，说好了过两天要来，都过四天了，说话不算话。陆之威走到餐盒旁边，正要把餐盒收拾掉，但忽然看到了他老爸吃剩下的青豆，想到向北飞，他幽怨的叹了口气，然后拿起筷子开始拨弄青豆，嘀咕道：“他今天会来，他今天不会来，他今天会来，他今天不会来。”向北飞的境界已经到了预期中期。他的灵力足够支撑自己继续休息改进极言。这几天没去执法大队，是因为他需要把境界提升上去。预期初期的灵力太弱小，不足以帮他改进极言。但在踏入预期中期后，他对灵力的掌控就显得更为娴熟，可以使用不同的方式来尝试极言，并借助触类旁通，发现极言的弊端，完善这个能力。不过高考的日子逐渐临近，这阵子向北飞还是暂缓了修炼，主要精力放在学习上。修炼和学习，他都需要认真去对待。事关向北飞的前途，向清德这阵子比向北飞还要紧张，他特意弄了一大堆食谱。每天变着花样给向北飞煮饭，补充营养。向北飞没吃多少，倒是把小黑喂得圆滚滚的。爷爷不用太破费，一般的饭菜就可以。向北飞说道。那不行，该省的时候省，该花的时候花。向清德端来排骨汤，今天的食谱是排骨汤加清蒸鲤鱼，以及土豆和青菜，均衡饮食。以前每天都是粗茶淡饭，向清德担心突然大鱼大肉，补坏了，所以特意从向北飞觉醒系统后就开始逐渐改善伙食，已经持续一个多月了。这样一方面是为了向北飞能够有好的身体去完成系统任务，另一方面也是为了让向北飞学习的时候营养跟得上。明天就高考了，尽力就好了，不要太紧张。对了，你要不要我来陪考？向清德问道。他说完，又赶紧补充道：“如果我过去陪考让你觉得压力大，那我就不去，我在家等着。高考毕竟是人生的一道大坎，哪怕是这个世界，很多家长也会请假去考场外面陪考。陪考没什么用，纯粹就是图个心安。”向北飞想了想，说道：“爷爷来的话，我会更有信心。他太了解爷爷了，即便说不用去。”爷爷在家里肯定是待不住，还是会偷偷的去考场，然后在一边焦灼的等待着，一直到看见向北飞出考场，才会赶紧回家，假装自己没去，不给向北飞压力。与其拒绝，不如主动让爷爷去陪考，说去了会给自己信心，还能让老人家心情舒坦些。哎，好，那。
，那我明天必须去。向清德一听向北飞这样说，立马高兴起来，脸上的皱纹都舒展开来。上次孙子觉醒系统的时候他不在，心里还存在愧疚。这一次无论如何都得陪自己孙子参加高考。我去帮你收拾书包，检查明天考试的工具和证件。你吃饭。向清德起身去向北飞的房间里，向北飞也没阻拦。向清德对待自己孙子的高考很认真，他数了数笔，准备了五支，又画了画，确保每支笔都能用，然后把考试证件放到同一个笔袋里。但这个时候。他忽然在书桌的角落里看见了一张戏中卷子，想到自己都没过问向北飞成绩，当下有些好奇，便抽出来看了一眼。四十三分，向清德看见这个分数，一愣，才四十三分。高考要考四门：语文、数学、系统综合、九州概论。系统综合这门学科是最重要的，因为它掺杂了很多分支，从物理、化学、地理和荒授学等不同角度来分析归纳每个人觉醒的系统类型，并介绍应对和辨别各种系统的方法，以及如何才能更巧妙地完成系统任务。系综满分三百分。然而，向北飞只有考了43分，向清德的脸色一下子变白了。完了，完了！小飞的成绩竟然这么差。向清德为了赚钱养家，每天早上天没亮就离家，经常忙到七八点才回来。有问学习怎么样，向北飞都说还行。但向清德一直不知道这个“还行”代表什么，只知道自己孙子还是比较让人放心的，应该不会差到哪里去。结果今天才知道，这个“还行”是43分。他又翻了翻其他卷子，每张卷子分数都惨不忍睹， 8 9分、55分，甚至还发现了模拟考零分的卷子。他找不到一张超过100分的卷子，向清德一时间慌了神。小飞本来觉醒的只是 N 级系统，现在成绩又这么差，向清德焦虑起来。自己这个爷爷也太失职了。他不奢望自己孙儿考凉州大学或是青州大学那九所精英大学，只希望他考个最普通的大学，哪怕垫底的专科大学也可以。可这成绩怎么可能考上大学啊？向清德愁得一晚上都没睡好。那张43分的卷子让他失眠了一晚上，第二天早早爬起来做了早饭，心里都快跌入谷底了。但怕影响向北飞今天高考，又不敢直接询问。考场外面人山人海，许多家长都很注重这场考试。向北飞带爷爷在学校外面找了个阴凉的地方，不至于晒太阳。向清德看上去很不在状态，脑海里都是那张43分的卷子。这个分数去考场，基本就是在陪跑了。向北飞不知道爷爷无意间发现了自己当初穿越而来做的第一份考卷，以为他只是纯粹和所有家长一样关心孩子高考，便说道：“爷爷，放平心态，等下考试的时候记得不用慌，要多喝水。今天天气有点热，别被太阳晒到。”爷爷也不用想太多，保持好心情，打起精神来。向北飞安慰着爷爷。看见爷爷紧张的鞋带都没系好，又蹲下来给他系紧，他一点都不慌，但爷爷比他慌，东张西望，汗流浃背的。周围的家长一脸奇怪的看着这爷孙俩，不是这孩子说的话怎么怪怪的？到底是谁要参加高考啊？为啥是孩子在安慰家长不要慌张？周围的每个高考生都紧张兮兮，家长拼命给孩子打气，各种嘱咐孩子注意高考事项，帮忙整理文具、整理衣服、整理这整理那的。到向北飞这里，反而成了他在嘱咐老爷子这个那个的。这爷孙俩不对劲，我不慌，我不慌。我很淡定，向清德擦了一把汗，深呼吸了几口气，想要把那张卷子赶出脑海，但是失败了。他紧张的手心都在冒汗，不停的抓着自己的衣服。向北飞疑惑的问道：“爷爷，我爸当年高考的时候，你也这么慌吗？”向清德还在想43分的事，下意识的说道：“哦，他保送。”向北飞，扎心了。向北飞倒是忘记了，他老爹系统天赋非常强大。S 2觉醒者，参不参加高考无所谓，各所大学争相要。向清德从来都不需要去担心儿子的事，但自己的孙儿不一样。抱歉，抱歉。我不该和你说这个的，向清德连忙说道：“没事，能稳住，怪我自己多嘴。”向北飞淡定的说道：“哈，你在这儿啊？”陆之威忽然骑着一辆拉风的摩托车，哗啦一声停在向北飞前面。他戴着头盔，穿着城市守卫者的制服，摩托车后面还坐着一个男生。向爷爷好，陆之威朝向清德愉快的打了个招呼：“你怎么来了？”向北飞疑惑的问道：“考点需要城市守卫者维持秩序，我正好今天没课，就过来了，还得负责给那群忘带准考证的傻蛋蛋跑腿。”陆之威说着。又转过头对他身后的那个男生说道：“没有冒犯的意思，谢谢大姐姐。”那男生连忙从摩托车上下来：“大姐姐，你个头啊！我才大你一岁，能大哪里去？”陆之威气呼呼的把头盔扒下来，甩了一下自己的秀发，又瞪了一眼那个男生。那男生脸一红，赶紧跑开了。每年都有这种考生忘带准考证，然后求助我们守卫者，我们守卫者还要一路飞奔闯红灯，在十分钟内给他们送到，不然新闻上不好报道。接着家长握着我们的手感激涕零，我们还要摆摆手，在镜头面前笑容满面的说：“应该的，这是我们的职责。”每年高考都是同样的新闻。陆之威摊了摊手，把头盔抛了抛，东张西望了下，又道：“咦，怎么没有家长来感谢我？采访的记者呢？我是不配得到他们的感谢吗？我替他们感谢你好了，我们城市就需要你们这样的人。”向清德在旁边翘起大拇指：“谢谢向爷爷。”陆之威开心道，然后又看着向北飞：“你准考证有没有带？需要我英雄救美吗？带了。哦，那真可惜。向北飞，你是有多么希望我不带准考证？好了，你加油哦，快去考场。”陆之威笑嘻嘻地说道。向北飞挥了挥手，朝考场走去。各个考场都有非常厉害的屏蔽措施，乃是 S 2级别的觉醒者制造的系统干扰场
屏蔽了所有高考生的系统能力。高等级系统对低等级系统有压制力，因为 S 2是保送，不参加高考，所以每个考点拥有的系统最高只有 S 级。被 S 2一压，这些刚觉醒系统的考生就无法靠着自己的系统作弊，会乖乖遵守规矩。除了系统上的压制外，每个考场的监考老师也盯着他们。向北飞所在考场的监考老师，觉醒的系统是 S 级明察秋毫系统，任何细微的小动作都会被捕捉到。向北飞并不在意这些措施，他知识掌握得很到位，知道自己需要考个高分才行。向清德在考场外面拉住陆之威，小声地问道：“小威，问你个事，前一阵子小飞是跟着你们学习什么？”陆之威说道：“他和我爸学习格斗技巧，不过他好久没来了。”这家伙，他不满地哼了声：“小威，你是凉州大学的高材生，那这阵子有没有帮他辅导功课？”向清德现在还惦记着那张卷子，辅导功课。陆之威尴尬地挠了挠自己的脑门，他这阵子还一直想着要向北飞教他推理技巧来着。这几天他推理了好多案子，越推理越迷糊，破案准确率已经降到了 10% 没有，陆之威嘀咕道：“那你知道他最近的成绩有没有提高？”向清德忐忑不安地问道。陆之威蹙着眉头，摇头道：“这我不知道。以前他一直吊儿郎当的，但上次他给我展示了强大的推理天赋后，我都忘记了问他成绩了。”向清德十分担忧道：“早上我给他收拾书包的时候，无意间看见他两个月前戏中模拟考的卷子只有43分，我记得这门课是300分来着。”陆之威愣了愣，道：“啊，他考的那么差吗？”“是啊。”我现在心里越来越没底了，这孩子系统天赋不好，要是连最普通的专科大学都考不上，那可怎么办？向清德擦了擦额头的汗，一脸焦虑。可恶，忘记用这个来威胁他了。陆之威脑海里第一个想到的，应该拿辅导功课作为筹码，和向北飞交换学习推理能力。不过他还是安慰道：“没事啦，向爷爷不用担心，他有破案的天赋，就算考不上大学，嗯，还可以去执法队看大门。”陆之威一想到向北飞抓去看大门就解气，谁让他这几天一直放他鸽子？可是向清德哪里会放心？他当然希望自己孙子将来成就能够更高些，而不能和他一样生活在最底层。哎，希望小飞他能够超常发挥，至少也要考个四百分啊！向清德忧心忡忡。向爷爷，现在想太多都没用。如果他考不上大学，就让他复读，明年我辅导他。陆之威心里打起了自己的小算盘。要是这两天向北飞考砸了，他就能借机发挥了。先把向爷爷的担忧添油加醋夸大一番，说的向北飞对老人家愧疚到无地自容。然后他就提出交易：我辅导你功课，你教我推理，到时候看你还放我鸽子。真是完美的计划，先插会腰。高考两天需要考四个科目，语文和数学是基础，系宗是重点。学好系宗可以更好了解系统世界。九州概论主要讲述九州的原始地貌以及发展史，包括荒境的情况等知识点。向清德替向北飞担忧了两天，陆之威自己的小算盘也噼里啪啦打了两天。向北飞不知道这两人到底在想什么。每考完一场，他感觉这两人眼神都怪怪的，尤其是陆之威，一副我吃定你的样子，也不知道在想什么。他没有在意，只是认真的参加着考试。等最后一场戏宗结束后，四周的学生都飞奔出了考场，有人欢喜，有人愁。他混在吵闹的人群里，悠闲地走出校门。接下来就是要准备去赚学费了。向北飞伸了个懒腰，接下来就是准备好好敲他竹杠了。陆之威得意地摩拳擦掌，接下来就是要去联系复读的事情了。向清德忧愁地叹了口气。高考结束，意味着不用再去学校了，对向北飞来说算是解放。高中就学文化课，而那些知识又不难，都掌握了，还天天要去学校，实在浪费时间。他现在的吉言进展很大。出拳的时候已经不再局限于火星，而是能够打出火焰来。虽然火焰的威力远没有陆红所展现的那般强悍，但他靠着特殊的巧劲，能够让火焰化作罡风，可攻可守。在同境界的话，绝对不会吃亏。加上有戛然而止和熙攘这两个能力，面对预期后期都不会落于下风。陆之威打电话想要来找他，被他打发走了，告诉他暑假时间多的是，等成绩出来后再说。不知道为何，陆之威破天荒的同意了，没来打扰他。向北飞觉得他在电话里的语气有些怪怪的，似乎有些得意，也不知道在得意啥。但向北飞也没放在心上，这个世界有系统能力帮忙，高考阅卷很快，大概三天时间就能出成绩，所以他在家里好好的修炼了三天。然而这三天来可把向清德给愁坏了，因为向北飞把自己关在了屋子里，一天到晚除了吃饭都不出来。这孩子肯定是考得不理想，心情难受，把自己锁屋子里了。哎，我真不是个称职的爷爷啊！向清德十分自责，以往没有关心过向北飞的成绩，考试前才发现向北飞成绩跟渣土车似的，考大学根本无望。但每次向北飞出来吃饭，又是一副若无其事的样子，还能和他有说有笑的，这让向清德更难过了。这孩子是为了不让我担心，故意装出这副样子的。他太懂事了，我太不称职了。向清德为此自责了三天，他想要去安慰孙子，但又怕说太多让孙子心情更糟糕，思前想后，还是决定等成绩出来再说。这几天向北飞没有提高考的事情，他也不主动问。但下午就要出成绩了，怎么都装不下去了。向清德今天没有去卖菜，他担心成绩出来后，向北飞心情会更加糟糕，到时候万一做出什么冲动的事情就不好了。不管如何，即便是一个已经可以预知的坏结果，他也要和孙子一起面对，帮孙子一起度过这个难关，然后得找个机会去问问复读的事情。吃饭的时候，向北飞发现爷爷好像不在状态，奇怪道：“爷爷
，没什么事吧？向清德怕问的太直白，伤孙子的心便斟酌了下语句，尽量说的委婉些，小心翼翼的问道：“小飞啊，暑假你接下来有什么计划？”向北飞想了想，凉州大学十万学费还没着落呢，便说道：“打工赚钱吧。”向清德心里一惊：“什么？这就是孙子把自己关在房间三天时间，然后做出来的决定吗？他是不是自知考上大学无望，连复读都不复读了，准备找份工作直接得过且过了？高中毕业就辍学，那怎么可以？”向清德连忙说道：“成绩还没出来，现在不急。对了，小 A 那天和我说过了，你有没有想过私人辅导班的事情？你们两个也挺熟的，私人辅导班的事情可以商量一下，再假期补课。”私人辅导班？怎么莫名其妙就提到这些了？向北飞不太明白，为什么陆之威会和爷爷商量这个问题？自己都要上大学了，这个肯定不是给自己补的。这么说来，是给他补课。这丫头的推理能力确实需要补一补。向清德说道：“小飞啊，陆丫头是凉州大学的高材生，我问过了。”去年他不加分的情况下，考了六百二十一分进的凉州大学五道学院。他文化课的成绩很不错。向清德准备旁敲侧击，让向北飞明白，陆丫头是有能力来辅导他的功课。六百二十一分，向北飞听到这个成绩有些惊讶，看不出来这丫头高考分数这么高。向北飞总觉得这个丫头大大咧咧，动不动就拳头相见，没想到文化课成绩也这么好。凉州大学五道学院对 S 级的考生录取线是五百五十分 ，S 级又加五十分，所以 S 级觉醒者最低只要考个五百分就行。但他六百二十一分上的加分就六百七十一分了。那为什么推理能力一塌糊涂呢？分数好，然后呢？向北飞问道。向清德继续劝说道：“小薇平常也会勤工俭学，她去年高考后暑假就开设了个私人辅导班，帮亲戚和朋友家的四个孩子补课，成绩提高非常明显。”他跟我说，今年要再开一个辅导班。向北飞若有所思，他要开一个辅导班，是打算扩大规模还是咋的？那就是缺老师了吧？这丫头是觉得我推理能力好，头脑灵活，意识到我学习成绩肯定也好，准备拉我入伙，一起帮那些高二升高三的孩子提高成绩，顺便赚笔外快。但不应该啊！陆之威不是喜欢去抓罪犯吗？又或者，他是计划在执法大队开设推理能力提高班，让我去当老师，到时候自己答应了，过去发现班里坐着一大堆执法人员，挂着羊头卖狗肉。呵呵，他倒是好打算。向北飞说道：“爷爷，我对辅导班没兴趣，你对辅班没兴趣。”向清德急了：“小飞这是下定决心不复读了？不行，不行！”他好不容易和陆之威商量好，陆之威都同意要帮小飞辅导功课了，要劝劝这孩子。向清德急切地说道。其实小薇也是一番好意，她将来要在执法大队工作，你和她一起，我还是比较放心的。爷爷和她都商量过了，她也挺善解人意的，你再考虑考虑。向北飞看见爷爷着急的神色，隐约明白了，陆之威估计和爷爷说了什么，不会是做了某些承诺吧？比如将来让自己工作有保障。这丫头知道自己大概率会拒绝，但是她平常又比较照顾爷爷的情绪，所以懂得从爷爷这方面入手，居然还出动爷爷来劝说，真是滑头。向北飞确实不想直接拒绝爷爷，想了想，道：“行吧，那我和他商量商量吧。”如果可以的话，辅导班的事情倒也没多大的问题。话说现在办辅导班也很赚钱啊，外面一大堆辅导机构，里面的老师觉醒的系统也很神奇。二级家教系统帮别人提高成绩，自己来赚取系统值；二级爱学习系统，让一个小孩爱上学习，自己就能够得到一大笔系统收入。这个行业火着呢，自己来辅导陆之威，赚点钱也不错。那好，你和小薇商量，其他的事情我来帮你解决。向清德听见向北飞同意让陆之威来辅导自己，悬着的心终于松了下来。看来小飞有了复读的念头了，好歹把小飞劝住了。让他暂时不去想打工赚钱的事情，只要陆丫头能够劝说小飞再复读一年，有陆丫头的辅导，小飞明年成绩应该能提升一些，不至于只考43分。现在只等下午成绩出来后，再和他提复读的事情。成绩去哪里查？向清德假装漫不经心地问道。学校。向北飞回道。系统世界，成绩并非是隐私的，大家都有系统，成绩的排行有时候和许多人的系统任务有关系，所以学校会公布每个人的成绩排名。一部分是考虑到老师，毕竟老师教书，很大概率是要靠学生来获得系统值的，升学率。高分人数都决定了很多老师的系统任务，一部分是考虑到学生，比如谁的成绩超过了谁，才算完成系统任务。很多学习方面的系统都会发布这样的任务，系统有等级压制，成绩出来后，若是不公开，有很多限制，比如 N 级和二级系统无法判断是否超越了 S 级宿主的成绩，就无法确定任务完成与否。因此，为了照顾 N 级和二级的系统觉醒者，需要公开排名来确认。那下午我和你一起去学校一趟，向清德问道。好，向北飞没有反对。吃过饭，他们便往学校走去。大中午的。学校仍然挤满了焦虑的家长和学生，很多人早早就来等待成绩放榜。校门口有一块方明榜，成绩也不经过学校，而是直接就从联盟教育局那边传到各个学校的方明榜上。在学校的排名，在各自所属的州的排名以及整个九州总排名，方明榜上一目了然。目前成绩还没有出来，爷孙俩来到了树荫下等待。成绩大概多少？向北飞自己心里有数，但向清德就不一样了。身为家长，他是坐立难安，担心成绩太差，让向北飞难以接受。他一直在想着，等下要怎么安慰自己的孙子。小飞，无论考好考坏。爷爷一直都会陪着你，你不要紧张。”向清德安慰道。“紧张？”向北飞无奈的笑了笑，就像高考当天一样，紧张的那个人并不是他。我明白。”
，向北飞说道。向清德在人群里张望着，发现老师以及学校的领导也都在等待着。他一眼就看到了李南星校长。几十年前，自己儿子觉醒 S 二级天赋的时候，轰动了全校。他和李南星校长有一面之缘，还是认识李南星校长的。想到自己这个当爷爷的，忙着讨生活，都没和孙子的老师们交流过，又是一阵自责。不知道校长是否还记得他？不管了，小飞成绩这么差，他刚才答应了要去上辅导班，哪怕校长不记得我，我也得厚着脸皮去求求人家。向清德为了孙子能有个好未来，面子什么的都能放下，这件事不能拖。现在大家都在等成绩，没有家长去找校长谈复读的事情。若是成绩出来后，无论是老师还是校长，估计就要有的忙了。到时候要找复读班，就要费一番功夫了。他站起来，擦了把汗，对向北飞说道：“小飞，爷爷去方便下，你在这儿等着。”向北飞点头，他并不知道爷爷实际上要做什么。趁着有空，他继续在树下练习着如何掌控，戛然而止。但这个时候，陆志威不知从什么地方就蹦跶出来了：“我遵守约定，这几天都不打扰你。”但成绩放榜我就来了。陆志威背着手，看上去颇为得意的往这边走来。话说你都不用上课的吗？向北飞看着神出鬼没的陆志威，不由问道：“大学生活比较自由，不是天天都有课，羡慕不？”陆志威那天从向爷爷那里得知向北飞文化课成绩不好，系宗只有四十三分，开心坏了。自己去年可是裸分六百二十一分的成绩上的凉州大学，算个学霸。而向北飞明显就是个学渣，这一下和向北飞谈学习推理的事情就有底气了。为了这个辅导班的事情，他可是强行再忍了三天不来找向北飞。你现在心情是不是不太好？陆之威问道。向北飞道：“还行。”强颜欢笑，打脸充胖子，我看你还能装多久？陆之威得意道：“行了，向爷爷都和我说了，没想到啊，没想到，原来你也有弱点。”哼哼，弱点，知道我一般不会拒绝爷爷的要求，所以拿爷爷来压我吗？向北飞懒得多说什么。向爷爷是不是都和你说过了？陆之威自来熟的坐在向北飞旁边，心情很愉悦。是又怎样？向北飞问道。好吧，那我就开门见山了。向爷爷其实也是关心你。要不然他怎么会来找我商量？老人家最重视就是自己孙子的未来，你说是不是？陆之威说道。你想说明什么？向北飞问道。我知道你是个孝顺的孩子，肯定不愿意让爷爷失望。私人辅导班的事情考虑的怎么样了？陆之威笑嘻嘻的说道。向北飞琢磨了下，现在办辅导班确实也蛮赚钱的，就是不知道怎么收费合理，一个学生收多少好呢？自己穷的叮当响，没有钱的事情他是不会做的。他问道。既然你都这么说，那你觉得学费定在什么价格合适？哈？他看来是同意让我帮他辅导功课了，都询问我辅导他一节课要收费多少了。陆之威含着金钥匙长大的，又不缺钱，只要向北飞同意，他完全可以免费给向北飞辅导功课。不过他想了想，尝试性的说道：“一个小时一百。”他知道向北飞的家境并不好，收钱其实没必要，但还是得走个过场才行，至少要让向北飞心疼，他才能好好学习。至于学费的事，收向北飞的钱，然后把钱悄悄还给向爷爷就行了。等辅导他的几节课，然后就可以理直气壮的找他学习推理能力了。到时候向北飞欠了他的情。就不能拒绝了，完美计划，一个小时一百吗？向北飞若有所思，真扣。现在辅导机构一小时三四百都是正常价位了，自己辅导他一小时才一百块，算了，自己看在陆叔的面子上，一百就一百吧，聊胜于无，有情价。但是这样的价格，什么时候才能凑够十万的学费呢？要不下次找个机会提提价，肯定要的，不然多亏。李南星身为陆河高中的校长，在高考成绩放榜的时刻，自然是要来观望的。自己学校的学生考出个好成绩，他也能掌声望职。这对他而言也很重要。李南星正和其他人交谈着，今天来的不仅是学校的老师，还有各位家长。有些家长在社会上有头有脸，找他聊天，他也得客气下。向清德有些焦虑，围着李南星说话的人很多，大部分是社会名流，他挤不进去。能和校长说得上话的，都是各行各业的精英，无论是地位还是境界，都比向清德厉害多了。没人会注意他一个穿着朴素的老头。不过李南星倒是发现了向清德，他觉得这人有些眼熟，很快他就记起来了。向天行的父亲，向北飞的爷爷。想到向北飞，李南星微微沉吟了下。然后主动朝他走了过来，人群给他让了条道：“你们别挤着，后面有个老先生，别把人家给撞了。”李校长，向清德总算松了口气，挤到了李南星这边来。“我认得你，你是向北飞的爷爷。”李南星笑道。“是是。”向清德连忙说道。“李校长，我找您有些事。”李南星想到了向北飞，说道：“行，你跟我过来下。”他和其他家长打了个招呼，然后才和向清德走到了没人的地方。“向先生，好多年不见了啊！”李南星笑道。向清德擦了把汗，无奈道：“没想到李校长还记得我。”当然，你那儿子可是位天才。我们学校为数不多的 S 二，怎么会忘记呢？李南星感叹道。S 二的学生有出息了，可是给他带来很多系统值。向清德听到李南星提及他儿子，目光微微暗淡了些。李南星反应过来，一脸歉意道：“节哀。”向清德苦笑了下，说道：“不碍事，不瞒校长您说，今天我来找您是为了我那孙子，向北飞是吧？我还没问他这次发挥的怎么样。”李南星问道。向清德叹了口气，他高考结束后把自己关在房间里三天，也不出去和同学交流。他发挥的如何，我心里大概都有数。李南星顿时明白了，这孩子看来是考砸了，而且还不是一般的砸。这孩子到底是有多绝望？
才会把自己关在房间里闷了三天。李南星都能够感受到向北飞在房间里难过崩溃的心情了。向北飞身为 N 级觉醒者，平常成绩又不好，结果第一个系统任务就是要考凉州大学，简直堪比登天。换做任何一个人，恐怕都会被打击的一蹶不振。也不知道老天为啥要给这孩子开这样的玩笑。李南星不免唏嘘，那你得好好开导开导他啊。年轻人容易冲动，要是压力太大了。做出什么出格的事情就不好了，李南星校长语重心长地说道。向清德也担忧地道：“是啊，但他习惯把事情藏在心底。每次吃饭，为了不让我担心，又装作若无其事的样子，看得我实在揪心。他情愿向北飞在自己面前伤心痛哭，把眼泪使劲地哭出来，这样至少还能发泄一下情绪。可是向北飞太懂事了，他就是不想让自己担心，宁愿一个人孤零零的在房间里把泪水往肚子里淌。有时候懂事也让人心疼啊。”向清德心中的愧疚又加深了几分。现在成绩还没有出来，你也不用着急。学习不是一蹴而就的，先看看他这次有没有进步，离普通大学录取线差多少分，然后再根据他不擅长的地方进行补落。前阵子我找过他，他状态不是很好，考上大学希望确实不大，但只要他肯定努力，明年还是有机会的。李南星安慰道。向清德说道：“对对，是这个理。不过我已经给他找了个辅导老师了，也准备让他复读了。这不是提前来找李校长您？您看复读班能不能帮忙照顾下？”李南星点头：“复读的事不是大问题，不过我建议你去找他的班主任杨老师，杨老师有带复读班。”向北飞又是杨老师的学生，你问问他比较合适。李南星在人群里张望了下，给向清德指出了杨华是哪一个。谢谢李校长，我这就去问问。向清德感激的说完，连忙去找杨华了。李南星看着向清德的背影，微微叹了口气。这孩子今年考不上大学很正常了，但希望他能重新站起来吧。杨华本来在等成绩出来，等得火急火燎，这关系到他的教师威望值能不能再暴涨一波。班长卓静正陪在他身边，一脸得意。老师放心，以我的能力，考上九所精英大学很容易。卓静挺了挺胸膛。杨华一脸笑意道：“我当然相信你了，你这么优秀，只要发挥正常，考个凉州大学没多大问题。”他目前最指望的就是卓静这位 S 级觉醒者。这个时候，向清德走过来，连忙说道：“杨老师，我是向北飞的爷爷，有件事我想和您商量一下。”向北飞，这个吊车尾的。杨华神色有些不悦，皱了下眉头，道：“什么事？”向清德恳切地说道：“那个，向北飞这次发挥的不是很理想，虽然成绩还没出来，但我知道他可能需要复读。我听说您平时有带复读班，我想请问一下。”您是向北飞的老师，您看向北飞想要复读的话，杨华一听向清德是来找他谈向北飞复读的，脸色就拉了下来，道：“向先生，我虽然每年也兼顾教复读班，但向北飞这样的学生，我就直白跟你说吧，他跟不上我的班级的进度，我不会收他。”向清德心里一惊，赶紧说道：“杨老师，以前我没好好管他，给您添麻烦了，但他会认识到自己错误的，我已经打算请家教让他补习了，他也同意了，您再给他一次机会，可以吗？”向清德为了自己的孙子能找个地方复读，只能一脸陪笑着，微微弓着身子，态度很卑微。陆之威已经答应了要辅导向北飞功课，这一次一定要让向北飞好好学习，争取明年考个普通的大学。那么自己这个做爷爷的就必须得为孙子找个复读班，哪怕要去低声下气的求人，也得求出个复读的地方来。然而杨华哼了一声，态度很冷淡。说实话，向北飞平常在班级还算遵守纪律，除了上次模拟考请假了之外，其他时候都挺正常。但问题就是向北飞的成绩实在太差了。杨华平常带两个班，复读班和毕业班是分开的，因为复读班都是觉醒了系统的学生，他们平常除了学习，还要做系统任务。杨华的复读班只会收有潜力的复读生，比如想要考好大学，但是差个几分的，系统等级又是二级的，这样的学生若是能够复读考个好大学，绝对能给他带来一大波教师威望值。可是向北飞这样的学生复读了有什么用？能给他带来什么？除了看着碍眼，每天鸡蛋里挑骨头骂个两三句，不痛不痒的长几点教师威望值外，还有什么用？那点系统值加起来都不如他复读班一个学生考上大学给的多。杨华冷漠的抬着头，斜眼看着向清德，说道：“向先生，我身为班主任，可以好心提醒你一句。”向北飞不是学习的料，你请家教给他补习就是在浪费钱。他这样的人说的难听点，系统天赋差，学习成绩差，考上大学的概率基本为零。趁早给他找份工作才是王道。向清德被杨华一番话说的心里很不是滋味，自己的孙子哪里有那么差？这孩子很懂事，对别人也很好，学习差了点怎么了？难道连个从头再来的机会都不给吗？至于说的那么难听吗？向清德握着自己的拳头，很难受。方才他去找李南星校长的时候，人家校长态度都很好，怎么到了杨华这里就是这样的评价？但他还是恳求道：“杨老师，其实我家向北飞也是一个很上进的孩子，您给他一次机会吧。”杨华不耐烦地说道：“我的班级不是什么人都收的。”他把身边的 S 级觉醒者卓静给拉过来，指着卓静说道：“这位是 S 级觉醒者卓静，你问问他，我的复读班平常都招收什么样的学生？”卓静昂首挺胸的看着向清德，不屑的笑了声，道：“杨老师桃李满天下，他所教的学生都是前途无量的，但向北飞这样的学生走出去只会给我们杨老师摸黑。说真的，杨老师都不好意思告诉别人，他是向北飞的老师。”你身为向北飞的家长，自己孩子几斤几两再了解不过了，干嘛要来自讨霉去呢？向清德被说的脸一阵青红皂白。哦，这样吗？向北飞的声音在他们身后响起。小飞。
，向清德转。过身，看见自己的孙子，又看了眼 S 级的卓静和杨华，担心他们说的话太伤孙子自尊心，连忙拉住向北飞的胳膊道：“我们去那边。”但是向北飞没有动，只是皱着眉头看着卓静。孔修文也站在他身边，刚才孔修文正好经过这里，看见这边的情况，连忙去把向北飞找来了。卓静也不甘示弱的看着他，反正让你听到了，我也不藏着掖着了。你爷爷想要让你在杨老师的班级里复读，但你这样的成绩，杨老师是不会收的。你要是有自知之明，就该清楚这点。”卓静说道。“复读？”向北飞有些疑惑的看向爷爷。爷爷，成绩还没出来呢，为什么要复读？”向清德叹了口气，有些不自在地道：“没有，我就是就是。”他不知道怎么和小飞解释，总不能说自己不信任他的成绩，那会让小飞的心情更糟糕。向清德支支吾吾，思考一个好的借口。倒是卓静阴阳怪气起来：“哟，你还等成绩呢？怎么着？你指望自己成绩一飞冲天不成？你能考多少？在场的人谁心里没有数？”孔修文恼火的出声道。你不要总是瞧不起别人好吗？卓静并不打算与孔修文起冲突。孔修文好歹也是 S 级，系统级别和他一样高，成绩在短时间内提高是有可能的。他只能去针对 N 级的向北飞。我倒是想瞧得起他，也不知道他有没有那个本事。卓静说道。向北飞若有所思地点了点头，然后看向了卓静的 S 级赞赏系统界面。当前任务：收获任意五千个赞，任务进度三六二九五千，任务奖励：攻击绝技破穿刺，可提升等级，可接受支线任务，高考成绩达到五百五十分，收获两千个赞。任务奖励双倍赞赏卡，可让当前赞赏值翻倍，仅可在预期初期使用。建议兑换敛气诀，终极。向北飞耸了耸肩膀，又看向了杨华的系统界面。任务目标：教师威望值达到一万五千，可兑换一枚气血丹。当前进度：幺三四九九四零零零零。备注：气血丹可以在一定时间内提升自己的实力，和超过自己一个小境界的人对抗。杨老师，这个气血丹你还没拿到啊？向北飞琢磨着，今天应该就完成任务了吧？向北飞没有反驳什么。但卓静的话惹怒了他身边的陆之威，你这人怎么说话的？怎么一点教养都没有 ？S 级了不起啊，能让你嚣张成这个样子？陆之威也在旁边揉了一下拳头，一脸煞气的看着卓静。他也是 S 级的觉醒者，可从来都没有这样去瞧不起过谁。卓静被他一瞪，微微缩了下头。我们走吧，等下再去问问校长。向清的不想生事，自己的孙子还要在这学校复读，可不能因为一时意气用事，将来被穿小鞋了。行吧，向北飞十分淡定。而就在这个时候，有人惊呼道：“成绩出来了！”刷。人群顿时沸腾了起来，大家都把目光转向了那块方明榜，这可是决定了在场高考生的未来。无论是家长、老师还是学生、校领导，以及各行各业来报道的媒体记者，都期待着陆河高中今年的高考成绩。成绩不是一下子都出来的，而是按照考号一个个冒出来。每个人的考号都被打乱，有时候下一个考号属于别的学校，因此会存在延迟。第一个人成绩出来了，所有人都观望着方明榜，看不到的人就去看学校临时搭建的大屏幕。吴奇、恩吉、语文 110， 数学 124， 系综209。九州概论一百零八，总分五百五十一。嗯，吉学生，这个成绩，即便上不了九所精英大学，但也能够上一个好的普通大学，可以说是很不错的成绩。那个叫吴奇的学生也很激动，自己虽然是 N 级，但这个成绩并不差，除了九所精英大学外，其他的也可以随便挑。刘可二级，语文九十，数学一百零四，系综二百零一，九州概论一百一十一，总分五百零六。虽然是二级，但他的成绩并没有比 N 级的吴奇好。很快，一连串的名字都冒出来了，所有人都翘首盼望着，眼巴巴的看着自己的成绩。而这个时候。卓静的成绩也出来了，卓静 S 级，语文 112， 数学113系综241。九州概论115总分581。卓静顿时欣喜若狂，他是 S 级的觉醒者，这个分数再加上50分就是631分了。上九所中的任何一所精英大学已经是铁板钉钉的事情了。好，我果然没有看错你，卓静。杨华比卓静还要激动，你的学生卓高考成绩631分，你的教师威望值加631。当前教师威望值1413040000。这才是杨华想要的。他为什么如此重视高考成绩？就是因为自己的系统在每年高考放榜的时候都不会含糊，学生都是考多少分就给他加多少教师威望值。这可比平时骂学生来的实在多了。他们班上有52个学生，平均每个学生若是考500分，就能够给他加个 26,000 分。所以他巴不得学生多考几分。而像向北飞这样的学生，考个两三百简直不能忍。若是复读，明年的系统值还会减半，考200分就加100复读班的人数又是有限制的。所以他情愿把复读的名额留给那些能考高分的，也不愿意给向北飞这种人。班长太厉害了！天哪，班长裸分581我发了，真是吉利的数字！发发发！芜湖起飞，起飞，起飞！班长恭喜恭喜！无数的称赞声接踵而至，不绝于耳。卓静得意不已，他看着自己的系统界面，此时的系统正在飞快的跳动着。你得到了杨华的称赞，赞赏值加二；你得到了刘红红的称赞，赞赏值加二；你得到了向北飞的称赞，赞赏值加二。你得到了吴奇的称赞，赞赏值加二，起飞，起飞，给我飞出九霄云外！卓静心里在大笑着，系统任务完成简直不要太简单啊！今天人这么多，他的名字和成绩又公布出来了
，大家肯定都认识卓静，少说也得给他涨个三四千赞赏值。这就是为什么成绩要公布出来的原因。很多学生的系统可能需要靠着成绩来做任务，卓静无疑就是属于其中一个。此时的卓静昂首挺胸，满意的接受着每个人的称赞，称赞和羡慕他的人实在太多了。系统数据一直在跳动，跳得飞快，让他眼花缭乱。他甚至都没有发现自己的系统值里面夹杂了一个熟悉的名字。向北飞默默的给他点了个赞。你现在知道我们的差距在什么地方了吧？卓静斜眼看着向北飞，神情十分得意，又转向向清德，对他道：“杨华老师教出来的学生都需要是我这种人，你们应该掂量掂量自己。”孔修文有些看不过，但也没法反驳，愤愤道：“可恶，他的分数好高。”他又看了眼向北飞，小声的问道：“怎么样？你到底有没有把握？”向北飞只是笑了笑，没有多说什么。而另一边的向清德看见卓静的那个成绩，也是分外诧异：“ 5 8 1分啊！这孩子的文化课成绩竟然会如此之高，在系统世界，能够考上550分以上就非常了不起。”因为这是九所精英大学的最低录取线，更别说五百八十一这个分数还是原始分，算上加分六百三十一。他忍不住看了眼自己的孙子，心里叹息不已，差别太大了。哎，不知道他会不会受打击。小飞，我们别泄气。向清德拍着向北飞的肩膀，安慰道：“爷爷，我的成绩还没出来。”向北飞说道：“那我们到那边去等。”向清德担心在这边等成绩，等下与那个卓静比起来相差太多，对比太强烈，让孙子受委屈，赶紧拉着向北飞往旁边走去。好，向北飞也没多说什么。倒是陆之威不乐意，哼哼唧唧道：“你都不说两句，他考得挺好的。”向北飞说道。陆之威翻了个白眼：“我不是指这个。”他那盛气凌人的样子真是让人讨厌。半晌，他又叉着腰说道：“你得好好反思一下自己。像爷爷年纪这么大了，他还得为你操劳，我都看不下去了。”向北飞耸了耸肩：“他会努力的，小薇，别给他压力。”向清德连忙给陆之威使眼色，让他少说两句。我就是气不过，他每次都是这个性格，看上去闷闷的，都不和人争一争，太容易吃亏了。陆之威想起了上次在执法大队遇到秦毅的事情，当时向北飞也懒得和秦毅较劲，向北飞能忍，他可忍不住。没错，这是我教出来的学生，卓静，我们班的班长 ，S 级，天赋高，还很努力，是我教出来的。杨华这话是跟所有家长说的，他的教师威望值也可以从家长那里得到。现在他必须抓住这个机会，好好的营销自己教导有方的好老师形象。他还有意无意的朝向清德这边看来，就是要让向清德明白，只有成绩好的学生他才会看重。唉，向清德叹了口气。坐在了花坛边，他何尝听不出来杨华的弦外之意？别的家长挤在那里，翘首盼望着自己家孩子的好成绩，但他却是害怕看到自家孩子的成绩。等下成绩太差了，把孙子打击的一蹶不振，那可咋办啊？向清德脑海里一直在酝酿着安慰的话。等下成绩出来后，要是惨不忍睹，他得和孙子一起看过去才行。这个时候，人群里忽然惊呼了一声：“这是向北飞的成绩！”向清德听到人群里有人叫自己孙子的名字，心里猛地缩成了一团。该来的还是来了，向清德十分紧张。向北飞的成绩应该是差得一塌糊涂，不然不会引起这么多人的谈论。他紧紧地握住向北飞的手，这个时刻，想必孙子最需要的就是一双鼓励和安慰的大手。他要让小飞知道，即便成绩再差，自己也陪在他身边。向清德低着头，甚至都不敢去看显示屏上的分数。然而，现场忽然一片安静，所有人都难以置信地看着大屏幕上面显示的那个分数。卓静原本还得意洋洋地想要去嘲讽一番向北飞，可是看到那个成绩，他倨傲的神情顿时凝固在了那里，就连杨华也都像是被冰封了一样，立在原地。错愕的张大了嘴巴。向北飞 ，N 级，语文142数学149系综300九州概论141总分732 732十最复杂的系统综合学科，竟然还是300分，满分。所有人都一脸震惊，他们几乎没有听说过谁的系统综合考到满分的。这不可能！卓静喃喃自语道。方才他还拼命的在向北飞面前炫耀自己631分的成绩，想要告诉向北飞自己身为一个 S 级的天才，到底和 N 级的差别有多大。然而他现在才发现，自己的原始分数居然会比向北飞少了一百多分，哪怕他靠着 S 级天赋再加个五十分，也只有六百三十一，比没加分的向北飞都少了一百零一分。快马加鞭都被人家甩到没影子了，完全不能比。卓静感觉很难接受这个事实，他在看向自己五百八十一的成绩，就仿佛在嘲笑他自己一样。这向北飞不是都做好复读的准备吗？怎么会是这个成绩？杨华的心里也掀起了惊涛骇浪。就在几分钟前，成绩还没出来的时候，向清德找他谈复读的事情，被他不耐烦的拒绝。还冷嘲热讽了一番，在他的印象里，向北飞估计也就三百分的命，连个专科大学都上不了，更别想进他的复读班了。杨华都义正言辞地告诉向清德，向北飞是不可能有出息的，趁早让他找个工作要紧。然而事实大大出乎了他的意料，向北飞居然考了七百三十二分。身为毕业班的班主任，太清楚这样的成绩意味着什么了。这成绩还需要复读？傻子才会去复读吧？杨华非常震撼，脑海里只剩下了一个问题：他到底是怎么考到的？向爷爷不是说好让我来辅导他功课吗？这样的成绩。我该怎么辅导？陆之威嘴巴张得大大的，足够塞下一个拳头。
。去年他的高考成绩不加分的情况下，考了621分，加分是671。本来他本身学习能力就非常强，算是个学霸，除了推理能力太糟糕，其他方面都很强。正常来说，辅导普通的高中生绰绰有余。但是，向北飞这个成绩，他真辅导不来啊！向北飞不加分都比他高，这到底是谁来辅导谁啊？完了完了，自己的小算盘被向北飞打碎了，这下筹码都没了。这孩子。他不是自暴自弃，都放弃模拟考了吗？居然这成绩，我的天！站在远处的李南星校长也是惊住了。原本他以为凭向北飞往常的成绩，想要考上大学属实艰难。只是自己又看好这孩子，所以那天还特意去鼓励他。想着 N 级的上天雄都需要复读四年，向北飞复读个几年应该也是理所应当的。没想到今天这孩子居然一鸣惊人。难道说我那天说的那句“莫欺少年穷”真把他给点醒了？向清德还在低着头握住向北飞的手，但他忽然觉得气氛好像有些安静。怎么回事？是孙子的成绩考得太差，把大家都给吓住了吗？想想也是，换做任何人，要是戏宗考出类似43分的成绩，也绝对会被吓住的。不行不行，自己要好好照顾孙子的情绪，和他一起抗过去。爷爷闭着眼睛做什么？向北飞问道。向清德赶紧睁开眼睛，安慰道：“小飞，你，你不要气馁，无论成绩有多差，爷爷都在这里。”向北飞哭笑不得。原来爷爷一直觉得他会考得很差劲，不过以前的那个家伙成绩确实惨不忍睹，基本就是复读的料。向北飞安慰道。爷爷别紧张，可以看看我的成绩再说。向清德忐忑不安的抬头看向了大屏幕，他有老花眼，费劲的睁着眼睛去找，好不容易看清楚了向北飞的成绩。紧接着，他也怔住了。这，向清德感觉自己的呼吸有些急促。732这个分数让他难以置信。那个真是你吧？向清德惊疑不定的看着那成绩，还在思考到底有没有同名同姓的。考号都写着呢。向北飞说道。向清德朝前面冲过去，靠近一点去看考号，再三确认后，顿时由震惊转为了激动。他以为向北飞考试过后把自己关在房间里三天，是因为考得太差劲，独自伤心，自己都担心坏了。今天还想着赶紧给向北飞找地方复读，但万万没想到，成绩出来后竟然是这个结果。是你的成绩，真的是你的成绩！哈，我孙子有出息了。向清德跑回来，激动的老泪纵横，紧紧的抱住了向北飞。不容易，实在太不容易了。从高考前一天开始，他一直在担心，担心了快一个礼拜了。刚才连安慰的措辞他都想好了，结果向北飞给了他一个惊喜，这成绩。把他这么多天积聚在胸口的玉器都给驱散了。原来自己家的孙子是这么有出息，厉害啊！论级觉醒者居然考了这么高。你这话说的，文化课成绩和系统天赋可不挂钩。但好的系统可以让人变得思维敏捷，甚至还能提高智商。他一个 N 级觉醒者，肯定是指望不上系统帮忙，基本就是靠自己。那倒也是，太厉害了！这分数妥妥第一名了吧？肯定是。谁能想到今年陆河高中高考状元会是一个 N 级觉醒者呢？周围人也都羡慕的看着向北飞，那些家长都在打听着这个高分考生到底是谁。一时间，向北飞成为了在场的焦点。他作弊吧？卓静不甘心地说道。向北飞平时成绩差的离谱，怎么突然间就考了这么多分？现在所有人的焦点都在向北飞身上，自己的风头被盖了过去，就没人赞赏他了。瞎说什么呢？李南星校长出声呵斥道：“没有人能够在高考中作弊，注意你的言辞。”周围的人听到校长的话，也觉得卓静像个傻子。系统世界的高考参加考试的学生，天赋最高的顶多是 S 级，而监考的防作弊措施乃是 S 2的人布下的。S 2的防作弊措施足够把这些学生的系统压得死死的，更别说是一个 N 级系统的觉醒者了。卓静被校长这么一说，涨红了脸，不敢再出声，只能把自己的不甘给压下去。现场可是围观了好几千人，家长人数比学生还多。因为很多人都是父母一起来的，但没有人去怀疑向北飞作弊，而是把向北飞当做了 N 级觉醒者中的逆袭之光。向北飞， 732。你是什么？孔修文先是吃惊，然后兴奋地大叫起来，比向北飞看上去还要激动。他以前也是和向北飞一起吊车尾的。但是他自己好歹觉醒了 S 级系统，在最后关头，自己还能用头发为代价去提高智力。但向北飞是 N 级啊，在他看来简直就是牛气哄哄。这个时候，孔修文的成绩也出来了。孔修文 S 级，语文111数学103系宗191九州概论118总分523孔修文顿时喜出望外啊！我考到500分了！他拼命的拽着自己的头发。这些天为了能够考到500分，他可是拼尽了全力，把所有掉下来收集的头发都拿去兑换了提升智商的系统奖励，总算有了一些回报。五百二十三加上五十分，五百七十三分，这个分数上精英大学完全不是问题。恭喜！向北飞看见孔修文考到了五百分以上，也松了口气。恭喜什么啊？我应该恭喜你才是。孔修文哈哈大笑着，这下我们大学有着落了。儿子啊，你做到了。人群里挤来一个胖胖的中年人，他的身材很憨实，直接把拥挤的人群顶开，激动的一把抱向了孔修文，圆滚滚的肚皮差点把孔修文给撞飞了。这是孔修文的老爸孔大明，宿主孔大明 ，S 级饕餮盛宴系统，境界。开卖初期，孔大明是做餐饮生意的，一手厨艺出神入化，连一颗大白菜都能煮的，让人垂涎三尺。向北飞以前的记忆里是认识孔大明的，但他从穿越到现在都没有见过孔大明，他也是才发现孔大明居然也是 S 级系统觉醒者。老爸，矜持点，
，矜持点，有人比我更厉害呢。孔修文捂着被撞痛的肚皮，但他也难以掩饰自己的兴奋，任凭老爸肥大的手掌在他脑袋上搓来搓去。对，对，对，差点忘记了，小飞，好小子，有你的，哈哈，甩了我家修文三条街了。孔大明也憨厚的伸手拍了拍向北飞的肩膀，高兴的大笑着。孔修文和向北飞是发小，孔大明也是从小看着向北飞长大的，对他一直都很好。孔叔过奖了，向北飞说道。孔大明又笑着对向清哥说道：“老爷子，小飞有出息啊，和天行一样了不起。”哈哈，修文也不错。向清德乐的皱纹都浅了许多，别人夸自己的孙子，他自然也骄傲。后面的成绩仍然在一个个的冒出来，所有的高考生都已经找到了自己的成绩，但到现在也没有一个人的分数超过了向北飞。732分的成绩独树一帜，这分数甚至是陆河高中十年来所有考生中原始分最高的一个人。等最后一个考生的成绩出来后，整个陆河高中今年的高考整体状况已经很明朗了。第二名是一般的神域。他觉醒的是 S 级学神系统，原始分是679分，哪怕加了50分，也只有729分，根本没有超过向北飞。在公布成绩后，方明榜上又出现了其他的排名，这个排名包括学校排名、凉州排名、九州排名。向北飞，原始分陆河高中排名第一名，凉州排名第一名，九州排名第一名。总成绩排名，他在陆河高中排名第一名，凉州排名第18名，九州排名第75名。总成绩排名包括了各种加分的情况，整个九州500多万考生，原始分都没向北飞高。但问题是，许多人都有加分，而且大部分高分考生几乎都是 S 级，不仅有强大的系统加深，还能够在总分上得到优待，一加就是50分。已经有人在网上得到消息，今年九州联盟的高考状元在青州，原始分711分，加50分，总分为761分。高考分数排名看的是总分排名，向北飞原先是第一名，但很多人靠加分，直接就把向北飞挤到后面去了。也就是说，有74个人靠着加50分的成绩超过了向北飞。所以，严格意义上来说，向北飞只夺得了陆河高中的校状元。凉州状元和九州状元都不属于他，但这也已经极为让人羡慕了，因为在陆河高中，那些 S 级系统觉醒者靠加分的，竟然一个都没有超过向北飞。向北飞正在思考自己的成绩。系宗这门学科考满分是他意料之内的，他初来乍到这个世界，又能够看清楚每个人的系统，他可是把系统的相关知识学得十分扎实。数学可能是哪里不小心算错，被扣一分，毕竟他也不是完美的，依旧会大意。不过语文和九州概论考的没其他两门高，一门141另一门140。语文和九州概论这种考试是有主观题的，很多主观题目需要阐述自己对某件事或者某句话的观点是什么。这种发散性思维的主观型题目，说的好听是阐述考生的观点，然而实际上他考的不是考生的观点，而是阅卷老师和参考答案的观点。你的观点不重要，你的观点和阅卷老师的观点一致才重要。向北飞估摸着自己被扣的分数就是在这些地方。喂，你在想什么呢？陆之威看见向北飞在沉思，不由问道。他现在心里还没有办法完全平静下来。向北飞的成绩让他太震撼了。他曾经一度以为自己勉强算是学霸，然而与向北飞这个成绩一对比，一下子黯然失色。我在想，哪里粗心被扣分了？向北飞漫不经心地说道：“粗心，都考这么高分了，还在想自己哪里粗心被扣分？”陆之威叉着腰瞪着向北飞：“你说这话是不是欠揍？怎么了？”向北飞疑惑道。陆之威气得牙根痒痒：“不是说好我来辅导你功课的吗？你这样我怎么辅导你？”咦？向北飞觉得奇怪，问道：“你为什么想着辅导我？不是说好的一节课一百吗？”陆之威咬牙切齿道：“我以为一节课一百，是你给我钱，我来辅导你。”陆之威，向清德也反应了过来，哭笑不得道：“所以你早上说的同意辅导的话，是误认为我让你去辅导小薇吗？”向北飞点了点头。原来他们说话一直都不在同一频道上，还真是奇怪。向清德拍了拍自己的脑袋：“我这糊涂脑袋啊，怪我怪我。”他早上说话为了照顾向北飞的感受，所以不敢说的太明显，结果才明白自己无意间竟然造成了误会。不过这个误会无伤大雅，向清德仍然很开心。没事没事，现在成绩都出来了。你考这么高的分数，爷爷就不担心你没有大学可以上了。向清德感觉自己现在也可以抬头挺胸了，方才低声下气去求杨华辅导班受的气，总算可以长舒出来了。自己孙子考了这么高的分数，虽然不是凉州和九州的状元，但这种分数何愁没有大学上？他看了眼远处的卓静和杨华两人，心情格外舒坦。自家孩子有出息，他也可以挺直腰杆，感觉自己佝偻的身躯都拔高了不少。这个时候，李南星校长也笑盈盈地走了过来，十分感叹地说道：“人不可貌相，向北飞，我们学校的状元，没想到啊，没想到。”是我看走眼了，哈哈，抱歉抱歉。李南星倒也坦然，并不否认这一点，大方而坦率。他一开始也不相信向北飞今年能考出好成绩，所以看到成绩出来的时候，着实惊了半天。身为校长，自然需要亲自来祝贺一下他们学校的校状元。向北飞从花坛边站起来，礼貌地说道：“谢谢校长的栽培。”哈哈，栽培说不上，栽培说不上啊。这件事和我没多大关系，能考这么高分，说到底都是你自己努力完成的，可以说是很难得了。在场有很多家长都在，本是一个宣传自己的好机会。但李南星并不贪功，自己学校的学生考出个原始分第一，已经很有面子了，没必要把不属于自己的荣誉揽上身。他实在太好奇了
，很想知道向北飞究竟是怎么考这么高分的。要知道，两个月前向北飞的戏中还只有四十三分，离大学遥遥无期。然而成绩出来却是一骑绝尘，其他人只能望其项背。作弊肯定是不可能的，高考的监考措施极为严格。这样看来，自己以前一直小瞧了这小子吗？想到每次见到向北飞，这个少年总是一副礼貌的样子，不卑不亢，话也说的不是很多，更多时候是在倾听，然后思考。李南星现在才明白过来，这孩子看似一副不善言辞的样子。原来是大智若愚啊！其他校领导也围过来祝贺向北飞。向北飞并不喜欢这种场面，但也礼貌地回应着。很多人也向向清德询问他是如何培养出这样一位天资卓越的孙子，让他说说教育心得，也好给自己教育孩子一个参考。向清德爽朗地大笑着，激动的胡须一翘一翘的，他高兴地拍着向北飞的肩膀，向别人传授自己的教育之道。我就放养他。人群一阵愕然，向北飞忍不住笑了。他知道爷爷这些天误会了自己，恐怕是担心坏了。刚才还以为自己的复读去找杨华，结果受了一肚子气。好不容易有个扬眉吐气的机会，自然要好好的把握住，结果就放开随口说了。向北飞不想去剥夺老爷子的兴致，老爷子怎么说都无所谓，开心就好。然而，一边的卓静的面色很不好看。现在的向北飞已经成为了焦点，他那个吉利的581分数就没有办法再吸引到别人的称赞了。他必须主动去求赞，考得再高又如何？搞得好像你能上精英大学似的。卓静在心里极度的啐了一口。九所精英大学只有凉州大学招收 N 级觉醒者，但即便是凉州大学，面对 N 级学生也需要设置考核门槛。不会轻易让他通过，而他卓静这分数去精英大学绰绰有余。卓静看着自己的系统面板，此时他的赞赏值达到了 5,129 已经可以兑换破穿刺这套功法。另一个任务要求成绩达到550分，收获 2,000 个赞，可兑换双倍赞赏卡也已经完成了。但他没有急着去兑换，现在还不是兑换功法的时刻。目前人群都集中在这边，他要抓住机会收获更多的赞赏值。很快，他想到了另外一个吸引别人目光的办法。没错，我这成绩上九所精英大学绰绰有余了，毕竟我是 S 级的，不是 N 级的。我考精英大学太简单，但精英大学不收 N 级的。卓静帝对身边的一个朋友大声地说这话，并不掩饰口中的得意。本来一群人正在围观向北飞，听到卓静的话，也是微微思考了一下，随即意识到了这个问题。对啊，向北飞即便是校状元又怎样？他只是 N 级的，精英大学正常来说是不收 N 级学生的。哪怕连唯一例外的凉州大学，也已经连续十年没有招收 N 级学生了。精英大学对 N 级学生的门槛设置的非常高，很多人被卓静的话这么一带，看向北飞的目光一下子就变了，赞赏中带着惋惜。这也太让人遗憾了，连500分的 S 级都能随便上，但732分的高考成绩居然被挡在了精英大学之外。所有人都在唏嘘，觉醒的系统天赋决定了大学的门槛。这个世界就是这样现实。但大家也都明白，这种情况存在的原因在于 N 级系统实在太离谱，发布的系统任务不符合逻辑，潜力根本不够。在这个世界最深刻的一个道理便是，读书需要学以致用，好的系统才能把你掌握的知识运用的更为娴熟。若是像 N 级这种离谱的系统，即便你从书上了解的知识再多，系统任务也很难去完成。无法达到学以致用的目的。换句话说，文化课成绩决定一个人的基础下限，而系统天赋的等级决定了一个人的未来上限。在系统世界，文化课成绩高，只能说你对这个世界的认知比正常人要更深刻，但不能代表你未来的成就比其他人更高。若是把人比作一棵树，那么觉醒的系统就像是帮助产生培养这棵树的肥料。N 级系统所产生的肥料，将来最多只能让这棵树长到一米，但 R 级将来可以让这棵树长到十米，而 S 级则是能够长到一百米。至于 S 二和 S S 二的等级，就更不用说了。足够把一个人培养成一棵晴天大树了。而九所精英大学，顾名思义，培养的就是未来上限高的精英学生。可惜了这样一个好苗子，他哪怕是二级系统也好啊。有人不由得感叹道：“是啊，太可惜了。”其他人纷纷附和，同情、惋惜、幸灾乐祸，各种各样的目光都有。即便清楚凉州大学仍然存在招收 N 级考生的希望，但那希望也很渺茫，因为那考核传说中对 N 级根本就是一道迈不过去的天堑。谁能想到考732分的校状元会面临这样一个尴尬的处境呢？与此同时，大家对卓静倒是更加看好了。虽然人家分数只有581比向北飞少了100多分，但问题是人家是 S 级啊，这样的成绩，稳当当的进入九所精英大学，也能够选到一个好的专业。班长还是厉害啊！班长准备选九所精英大学的哪一所呀、啊？有人羡慕的问道。这还用问吗？他加分有631分的总成绩，九所精英大学随便挑。是啊 ，S 级的631分可比 N 级的732分强多了。你得到康康的称赞，赞赏值加二；你得到刘兰的称赞，赞赏值加二。卓静趁机又收割了一波赞赏之后，整个人顿感神清气爽。他假装谦虚地说道：“哪里哪里，大家谬赞了。我目标已经定好了，身为凉州的一份子，我打算留在凉州报考凉州大学。其实他报考凉州大学只是一时兴起，向北飞平常成绩压根不如他，可是高考的分数却超过了他，让他很不爽。他知道向北飞唯一能够申请精英大学的机会只有凉州大学，那么自己就要选择凉州大学。向北飞在入学考试的时候，注定会被凉州大学给刷下来。但他目前状况，选择哪所精英大学，就是该所大学的准大学生。” 581分上了凉州大学， 7 3 2分被凉州大学拒之门外，对比鲜明。那他这位 S 级高材生就显得更加耀眼了。许多人微微点头。
对卓静的话很是赞赏。卓静斜眼高傲的瞥了一下向北飞，你是校状元又如何？原始分第一又如何？我五百八十一的分数，照样秒杀你的未来，照样抢你的风头，照样能够把其他人的目光从你身上转到我这边来。嫉妒不？哈哈，不仅完成了系统任务，还压过了校状元的风头，又收获了好多赞赏值，爽！卓静心里哼着小曲，现在是时候领取系统奖励了。他愉快地看着系统界面，看着那张双倍赞赏卡和破穿刺的功法，然后点击了领取奖励。一分钟后，我的系统奖励呢？卓静整个人忽然石化在原地。狗 X 的系统，你居然又吞了我的奖励！卓静只感觉眼前发黑，差点没昏死过去。卓静虽然是 S 级的觉醒者，但他才觉醒了系统两个月，修为仍然只是在预期初期，因此破穿刺和双倍赞赏卡这两样系统奖励也属于预期初期。这种奖励向北飞根本看不上，但他还是笑纳了。原因无他，高兴。和自己无怨无仇的人，奖励被小黑雾拿了，他会还回去。对他好的人，他会尊重人家，还会尽力去帮人家。但想在自己身上找茬的，都欺负到自己脸上来的，就没必要客气什么。自己用不上，可以拿去喂狗。小黑身为一只浑身雪白的小奶狗，开开心心的把这两样东西给吞了，化作了灵气结晶，收集了起来。狗 X 的系统，狗 X 的系统，卓静差点就疯了。他还不明白发生了什么事，因为系统上次抽风过，因此仍然以为今天系统也宕机了。若不是现场人太多，他早就对着自己的系统破口大骂了。他恐怕自己都不清楚，他的奖励真的落到了一只小奶狗手上。因为卓静的一番话，导致很多人不再那么羡慕向北飞这位校状元，对他的关注也渐渐的转移到其他 S 级的学生身上，这反而让向北飞松了口气。他并不喜欢被人围着，人群很快散去，其他校领导也去祝贺别的学生了，只有李南星校长还在。他对向北飞的期待至始至终都没有减少。先生，能让我跟你的孙子独自谈点事吗？李南星对向清德说道。向清德还在被大家拥簇着询问当原始分家长的事情，被李南星这么一问，回过神来，道：“你们谈，你们谈，不用管我。”向北飞，来我办公室一趟。”李南星说道。“好。”向北飞跟着校长穿过了拥挤的人群，再次来到了那间干净整洁的办公室。李南星示意向北飞坐下，然后给他倒了杯水。“你报考的目标仍然没有改变，是不是？”李南星坐在自己的椅子上，看着向北飞，目光熠熠生辉，眼中闪烁着睿智的光芒。他并不像其他人那样，真就因为卓静一番话而把向北飞的未来给否定了。相反，他仍然相信这个安静的少年。当初在系统咨询的时候，这孩子询问过凉州大学对 N 级学生的入学考核相关事项，他特意去打听了下，已经有了眉目。若是一个月之前，在卓静说了那番话之后，李南星也许还会担心向北飞的心态崩掉，来安慰他两句。但从向北飞的成绩一出来，他就明白自己还是太小看了这个少年的性子。若是向北飞那么轻易被卓静的话给打击到，他又怎么可能在短短两个月时间内把成绩提高那么多？向北飞回道：“是，仍然是凉州大学，那就好。”没必要被一些人的话乱了自己的节奏，大胆去闯才是对的。当年你父亲也是被保送到凉州大学。李南星含笑道，他看向了自己的系统界面。问级觉醒者向北飞，原始分成绩排西峡区第一名，你的声望加五千，排凉州第一名；你的声望加幺零零零零，排九州第一名；你的声望加九零零零零，当前声望值幺六零零五五四七。李南星觉醒的是 S 级如圣系统，向北飞原始分在整个九州五百多万的高考生中排名第一，直接就给他带来竟然有十万的声望值，这着实让他吃惊。因为哪怕是第二名的 S 级神语考了679分，也只给他带来了 3,000 声望值而已。而第三名甚至只加了 1,000 至于剩下的也和杨华一样，声望值都和高考分数一样了。很显然，一个 N 级的学生，原始分力压全九州所有考生，比九州状元的原始分还要多近20分，所带来的关注度非常巨大。很多人在关注总成绩排名的时候，也会去关注原始分第一到底是来自哪里。若是 S 级学生，原始分第一，大家都觉得很正常。有些人不会去查这个学生在哪所学校，只要知道这个学生的名字，再羡慕两句就可以了。但 N 级就不一样了，今年原始分第一，竟然不是 S 级，而是个天赋最普通差劲的 N 级觉醒者，这可是重磅新闻。S 级是理所当然 ，N 级是黑马突起，更多的人喜欢关注的是后者。高考这么重要的事情，很多人自然会去调查这个学生来自哪里，从整个九州开始查，查到凉州，再查到西峡区，一路查到陆河高中，陆河高中瞬间就出名了。而李南星身为陆河高中的校长，也会被人提及，所受到的关注度无形之中会被提高，甚至很多已经参加工作的陆河高中校友。在讨论这件事的时候，都会和别人提及自己以前也是陆河高中的学生。这样一来，李南星的声望就长得可怕了。可以说 ，N 级学生考第一，可比 S 级学生考第一，取得的关注度更加大。李南星心情也很激动，十万的声望值啊！就在两个月前，他离一千六百万还差了将近三十万声望值。哪怕是今年高考成绩放榜，他也差了将近二十万。若不是向北飞帮他涨了十万的声望值，他恐怕还得等明年高考才能凑够一千六百万。一千六百万能够兑换一枚炼神蛋，他修为困在开麦后期十年了。为了这枚炼神丹，他攒了十年的声望值都不敢乱用，如今终于是攒齐了。向北飞一次性给他涨了十万五千，是史无前例的。李南星对向北飞心中充满了感激，不过他还是把自己的激动压下去，说道：“上次你说要报考凉州大学
，我就特意去询问了一下我在凉州大学的一位老友，他跟我透露了一些关于 N 级上精英大学的考核。李南星微微沉吟了片刻，继续道：“他没有具体跟我说考核是什么，但他提到这个考核可不好过。”向北飞认真的听着，其实你也应该明白了，精英大学对 N 级觉醒者卡得很死，哪怕是凉州大学，也只是看在上天雄长官的面子上放了一条细小的缝。但这条缝，按照我那位老友的意思，小到几乎可以忽略不计。毕竟这十年来就没听说有哪个 N 级的进入凉州大学。李南星知道向北飞承受能力比较强，他也就不再说的那么委婉了，直接开门见山道：“你有准备，我话就直说。简而言之，就是明面上给你一个机会，但实际上根本不会轻易让你通过。精英大学的校门从来都不是对 N 级学生开放的。”向北飞大概也预料到这一点，但他没有放弃，说道：“那我也需要去试试。”李南星微微点头：“我知道你一定会的，不管结果怎样，我都会帮你去闯一闯。”那位老友提到，考核会非常困难，虽然他没细讲。但他提到负责考核的人当初和你的父亲有过节。向北飞皱起眉头，李南星叹了口气：“你父亲是 S 二级的觉醒者，也是梁大高材生，天赋很出色。但任何出色的人都不可能没有树敌的。具体情况我不是很清楚，但据说负责考核的那人是一位叫尉迟深的人，当年上学的时候被你父亲教训过。后来尉迟深留校当了梁大的导师，那么他又正好遇到了你，你应该就明白了。宿敌失踪了，宿敌的儿子要来他执教的地方上学，还是他负责入学考核，那可是报复的好机会。当年收拾不了你爸。”难道还收拾不了你？但凡知晓内幕的人，大概都清楚，入学考核掺杂了私人恩怨，就已经不再有公平可言了。失踪了都不忘给我留个绊子。向北飞若有所思地说道：“向天行夫妇俩到现在究竟去了什么地方，他一点印象都没有。把他留给爷爷照顾也就算了，现在上个学都被额外关照，他这个素未谋面的老爹还真是称职。”是啊，我想你父亲无意间给你留下了一个大难题案。李南星叹息道：“他知道向北飞的入学考核难度基本又增加了，只是……”向北飞看着正在自己肩膀上打瞌睡的小黑。目光依旧淡定如水，很多人都喜欢找他麻烦，但在系统世界里，他最不怕的恰恰就是麻烦，就是不知道像天行在学校到底输了多少个对手，好歹给个仇人花名册，他可以一个个找过去，不然到时候拿错人家的系统物品了，也挺不好意思的。被向天行欺负过的，想要来欺负他儿子报仇，没问题，拿个小本本记下名字，到时候向北飞可以帮对方做任务。如果遇到欺负过向天行的，还想继续欺负他儿子，可以也拿个小本本记下，就当替老爹报仇了，双管齐下。当然，这也只是我的猜测，他没有详细说明，我也不知道到底情况是不是这样。也许最后的考核是其他的事情也说不定。我只是给你打个预防针。”李南星说道。“我明白。”向北飞点头。李南星查看着自己系统界面，看了片刻，然后花了五千点系统值兑换了一枚龟甲，递给向北飞，说道：“这是一枚河图龟甲，它拥有强大的防御能力，能够抵御预期后期的袭击。若是他们提高了考核难度，那么这枚河图龟甲能够给你帮助。”向北飞问道：“在考核中借助外力，可以吗？”这本就是一场不公平的考核，保护自己才最重要，并且你要清楚一点，这个世界人人都能觉醒系统，那么任何来自系统的帮助都是在允许范围之内。”李南星说道，“系统世界最大的一点好处就在于这里，无论你使用什么系统物品，都在规则之内，就看你有没有那个实力，能否合理把这些系统物品发挥出来。”当前声望值 16000567， 向北飞的修为不高，李南星所给予的外力帮助最大也仅限于预期后期。这枚河图龟甲算是他能拿出最合适的东西了。本来他还想要给向北飞更多的保命手段。只是当前他的系统值处在了一个尴尬的地步，他需要花费 1,600 万去购买一枚炼神丹，再多花其他的系统值就无法兑换炼神丹了。炼神丹对他而言太重要了，他已经困在开卖后期十年了，不能再等下去了。很抱歉，不能给你更多的帮助，我必须要拿到那枚炼神丹。等我踏入炼神期，若是你还没有开始考核，我一定会想办法用更多的东西补偿你。李南星在心里默默的对向北飞说着，向北飞给他加了整整十万的系统值，他知道自己本该用系统值去兑换更多的物品来帮助向北飞度过这次考核。但炼神丹的事情又太过于紧迫，他没法再浪费系统值。谢谢。向北飞收下了这枚河图龟甲，预期后期的灵气结晶对他而言仍然很重要。半晌，李南星又说道：“对了，我们学校对于校状元是有奖金的，五万元的助学金，具体事项到时候再通知你。需要一些申请流程。”向北飞眼前一亮，五万元助学金，十万的学费已经凑了一半多了。谢谢校长。向北飞再次说道：“不用客气，等下个礼拜一填报志愿的时候，应该就有消息了。好了，你该回去庆祝了。我相信你爷爷已经迫不及待了。”李南星笑道：“好，那么校长，我先回去了。成绩已经出来，向北飞就没有必要再留学校了。别人要花时间庆祝成绩，但他更喜欢把时间花在修炼上。”送走了向北飞，李南星关上了门，把目光落在了系统界面上，同时也激动了起来。十年了呀，整整十年时间，要攒够 1,600 万声望值，着实太艰难了些。虽然他觉醒的是 S 级系统，修为比许多人都高，但系统的任务越到后面，完成的越艰难，能够踏入炼神期，几乎是很多人一辈子都达不到的高度了。向北飞啊，我欠你一个人情，等我踏入炼神期。将来若是你有任何帮助，我一定全力帮忙。李南星微微颤抖的看着那枚炼神丹，目光万分迫切。是否花费 1,600 万升望值兑换一枚炼神丹？李南星忍住了心中的激动，几乎是颤声的回道：“是。”
花费 1,600 万升望值兑换一枚炼神丹，兑换成功。当前升望值547系统奖励发放中。奖励发放完毕。李南星伸出手，等待着手中的那枚炼神丹。十秒钟过去，手上空空如也。不急，这么强大的丹药。李南星告诫着自己，但这奖励对他而言实在太重要了。在等待的过程中，每一秒对他而言几乎都是度日如年。一分钟过去，手上仍然什么都没有。李南星擦了一把汗，心里已经觉得不对劲了，但还是强行镇定下来。不急，不急，再等等。这一等就是三分钟，李南星开始慌了。我的炼神丹呢？他喃喃自语。奖励发放成功？怎么会？他也是六十多岁的人了，觉醒了这个系统也将近五十年了，对自己的系统很熟悉。每次要兑换什么，几乎都是一蹴而就的事情。但为何今日的系统炼神丹不见了？奖励发放成功？系统再次提示。不，这不可能。李南星焦虑的在办公室里寻找了起来。他翻遍了整间办公室，但是愣是没有找到那枚炼神丹。这段时间，所有人都在操场，只有向北飞和他在教学楼。难道是向北飞拿走了？但他也没这个能力啊，自己好歹是个开卖后期修道者，若是向北飞拿走，自己怎么可能会没发现呢？再说了，以那孩子的心性，不可能会做这种事。难道是系统又出问题了？这种情况他以前也遇到过，系统的数据库有时候会算错。曾经就有一次他在域外荒境的时候，系统出现了扫描失常的情况，那时候系统就错误的估算了荒兽的实力，给他造成了很大的麻烦。究其原因是，由于那只荒兽有很古怪的能力，干扰了系统的判断。年轻的时候还有一次，他在兑换一枚丹药的时候。丹药刚落在他手中，就突然被一股风给卷走，消失不见。但那些都是小概率事件。系统曾经告诉过他 ，S 级系统发生异常的概率为万分之一。你不要，你不要告诉我，今天今天这么重要的时刻，就是发生了万分之一的异常情况。李南星瘫在椅子上，脸色一下子变得苍白如纸。怎么会这样？万分之一的概率什么时候不发生？为何偏偏要在这个时候出现？十年时间啊！若是真被这万分之一的概率给吞了系统奖励，那他要再收集 1,600 万升望值，岂不是意味着要再花十年？他都60岁了。还有多少个十年啊？李南星感觉自己全身都被抽走了力气，失魂落魄地坐在椅子上，不停地喘着粗气，整个人看上去瞬间苍老了十岁。向北飞正沿着楼梯往下面走去，他不知道校长室那边发生了什么事，但小黑忽然开心地汪言汪语起来。他转头一看，赫然发现小黑手里抱着一枚浅蓝色的丹药，正在开心地把玩着。这枚丹药通体发蓝，上面有很多深沉的纹络，还散发着一股沁人的药香。只是微微一闻，感觉整个人都神清气爽。在丹药周围，还隐隐有一道深沉而恐怖的气息环绕着。这是哪里来的？向北飞诧异地看着这枚蓝色丹药，这是他迄今为止见到的气息最为强大的丹药。很快，他忽然记起来了，炼神丹，居然是一枚炼神丹。他在李南星校长的系统界面里见到过。小黑，你拿走了校长的炼神丹。向北飞惊讶道。汪汪汪！小黑开心地抱着那枚丹药，不停地蹭啊蹭。你是说，这枚丹药所蕴含的灵气结晶含量，能够点亮从预期中期一直到开卖中期的所有星宿？汪汪汪！靠着这颗丹药，我有可能在半年内踏入到开卖期。向北飞这一下。是真正被惊到了，这枚炼神丹竟然有这么恐怖的威力，半年之内踏入到开卖期，还能够点亮六颗星宿，让他额外获得六个能力。说实话，哪怕是向北飞在听说了这个之后，他也相当震撼。说不动心是不可能的，这么好的东西能够让他少走多少弯路？只要能够达到开卖期，就算成为了真正的修道者。凉州大学那些考核算什么？精英大学的那些所谓天才都会被他吊起来锤。向北飞感觉自己的呼吸也变得有些急促，但他沉默着，努力把那些情绪压下去。半晌，他开口道：“小黑，把他还回去。”王，小黑疑惑地看着向北飞。校长是个德高望重的人，值得我们尊敬。他的东西不拿。”向北飞说道。尽管他知道自己今天给李南星校长涨了十万的系统值，这颗丹药能够到手，他帮了一点忙，但他还是忍住了这枚炼神丹所带来的巨大诱惑。这是人家花了将近十年时间才攒够的丹药，对校长至关重要。王，小黑低低的叫了声。我知道很可惜，但变强的方式有很多，这不是必须的一种。向北飞摸着小黑的脑袋。喜欢找他麻烦的人，向北飞不会手下留情。不管对方花了多少时间，他都不会皱一下眉头。愿意帮助他的人，向北飞会尊重对方，甚至免费出力去帮对方完成系统任务。恩怨分明，这是他的原则。汪！小黑恋恋不舍地舔了舔炼神丹，然后尾巴一甩，就把他甩出去。炼神丹在空中闪过一道蓝色的光芒，消失不见。李南星眼前发懵，天旋地转，整个人仿佛虚脱一般。他坐在椅子上，双手扶着额头，脑袋乱糟糟的。怎么会没了？怎么会没了？他心如死灰，第一次感受到原来人生可以如此绝望。十年心血毁于一旦，这几乎是要了他的老命。他甚至都不知道这十年间到底在为什么而前行。咚，咚，有什么声音在桌子上跳了两下，发出一声闷响。李南星失魂落魄地抬起头，看向了桌子。紧接着，他看见了那枚蓝色的丹药。他就静静地躺在那里，身上散发着强大深沉的气息。李南星猛地从椅子上站了起来，他难以置信地看着突然出现的炼神丹，甚至有点不敢相信自己的眼睛，还以为这是自己绝望之下产生的幻觉。这是幻觉吗？李南星颤抖的伸出苍老的手，触碰了桌子上的炼神丹，不是幻觉，是真的丹药。
，他灰败的眼眸中开始恢复了神采，随后一把抓住了炼神丹，凝时深沉，温润如玉。是炼神丹，是炼神丹。李南星紧紧的拽住了这枚失而复得的丹药，把它握得牢牢的，生怕这枚丹药再次消失了。他长舒了一口气，激动的不能自已。人生大起大落就发生在这么短短的一瞬间，幸好还在，幸好还在，幸好还在。他甚至都不去想刚才的炼神丹究竟去哪里了，只要能够拿到手，对他而言就已经是万幸了。事不宜迟，他打算直接去找个地方把这枚丹药给炼化掉，绝不能再出差错了。向北飞站在拐角处，透过玻璃窗看见了李南星那欣喜若狂的样子。原来饶是平日里儒雅温和的校长，也有这样失态的时候。他心里还有些歉意，这件事没和小黑沟通好，小黑觉得这东西对他好处很多，所以就把校长的东西顺来了，害得校长差点崩溃。不管怎样，终究还是还回去了。自己仍然需要慢慢一步一步靠着修炼而变强。他并没有因此感到失去什么，而是平静地转过身下楼去了。向清德和陆之威正在等他，孔修文父子俩已经回去准备晚上的庆祝宴，并留言让他们一定要来。学校里还围着一大群人，向北飞不想再多待，便和他们一起离开了学校。小向，你想好报什么大学了吗？陆之威问道。没事，这样的分数，即便上不了精英大学，但剩下的大学也是抢着要的。向清德高兴地说道。向北飞说道。我仍然要试试凉州大学。向清德愣了下。他这几天因为觉得自己当家长不称职而感到愧疚后，就去恶补了一下高考的事情，打听了很多，清楚九所精英大学有八所是不招收 N 级觉醒者的。刚才卓静的话其实也说得很清楚了，凉州大学虽然有招收 N 级学生，但门槛非常高。现在向北飞的分数是达到了，可还需要入学的考核，只有考核通过才能上，考核不过关的话，还是会被刷下来。但是向清德认真的说道：“好，不论你做什么，爷爷都支持你。”向清德可以为了复读的事情低声下气去求人，自然也会无条件的去支持孙子的选择，无论要花费什么代价。他都要帮助孙子走下去。一边的陆之威目光却是亮了起来。往年几乎也没有 N 级考生来报考凉州大学，因为通过率实在太低了，让很多高分 N 级考生知难而退。但是像北非不一样，这个家伙平常呆头呆脑的，不喜欢与别人争什么。但他属于那种要么不出手，一出手就一鸣惊人的家伙。或许真能创造奇迹也说不定。那我在凉大等你。陆之威迫不及待的想要等着向北非九月份来凉州大学报道，这样他就是学姐了，以后可以借着各种机会和他蹭蹭感情，学习推理能力。杨华心情乐开花了。虽然自己方才被向北飞的成绩惊得不轻，看走了眼，还说了一番阴阳怪气的话，然后被狠狠地打了脸，但又如何？向北飞考个高分就考高分呗，自己压根不亏。也许你认为我会为刚才的行为感到羞愧，那你就错了。这个世界什么面子都不重要，系统任务才是王道。向北飞考了732分，就给他增加了732点教师威望值。不仅如此，因为校状元在他班级，还额外给他加了一万点，总计是一万零七百三十二点。他只是 R 二级的系统，不比李南星 S 级。加上外界很多人一般只关注学校的名字，不会去关注班级，所以加的系统点没有 S 级的李南星那么多，但也足够让他赚翻了。他们班上所有学生都给他加了教师威望值，向北飞是加的最多的一人，全班合计起来加了四万一千五百四十四点。美滋滋，你好，杨老师，我们又见面了，还记得我吧？我是凉州海峡都市报的记者于磊，当初在系统觉醒的那天，我们见过面。这个时候，有个记者模样的人找上了他，这是一个戴着眼镜的男子，理着平头，穿着夹克衬衫，拿着一个大话筒就塞到了杨华跟前。哦。是你，杨华记得于磊。每年系统觉醒以及高考放榜的时候，都会有记者来蹲伏。宿主于磊，二级，我要上头条系统。境界预期中期。于磊身为西峡区小电视台的资深记者，他需要挖掘各种能够上头条新闻的资讯，靠着把新闻顶上头条来做任务。记者他们也想搞个大新闻，要是一所学校觉醒了 S 二天赋，就是个爆炸性新闻，他们肯定要掌握第一手资料。那天在系统觉醒仪式之前，于磊也早早的蹲伏，采访了所有班级的班主任，提前做好准备。杨华也是被采访的其中之一。只可惜那天的新闻不够吸睛，陆河高中并没有 S 2的觉醒者。唯一值得提及的是向北飞的雷石，本以为草窝里要飞出金凤凰的时候，结果还闹个乌龙。这样的新闻也就在池塘里闹了个小水花罢了，不痛不痒。当时虽然报道出来了，但是热度没有上去。今日高考放榜，于磊身为觉醒了新闻头条类型系统的记者，自然是要来报道考生的情况。不过他一开始是去蹲伏西峡区的另外一所高中，因为在他看来，那所高中往年的成绩都比陆河高中要好。去年的凉州状元还是来自那所高中，出成绩的概率比较大。可惜他今年蹲伏错了，不过他很快就得知，今年陆河高中出现了一个732分的考生，原始分还是整个九州排第一的人。而这样一个高分考生，只是 N 级觉醒者 ，N 级732分，原始分第一，排名被加分的考生反超，无法上精英大学。这满满都是上头条的热点话题。于磊立马嗅到了其中的新闻价值，以他身为多年记者对市场新闻的认知，他脑海里都酝酿好了要发表怎样的新闻稿件才能引起社会的轰动和关注。震惊！ 732分高考生竟被九所精英大学拒之门外。732分考生无法上精英大学，原因竟是稿件的写作思路他都想好了，自己准备从三个层面、四个角度、五个观点来严肃批判当今九所精英大学录取觉醒者不合理的地方，然后引出向北飞的艰辛求学。
，控诉系统考核制度的不合理现象，完美制造一场新闻风暴。这样的稿件若是能够发表，肯定会爆发激烈的讨论，成为各大网站的预定热搜榜首，上新闻头条完全没问题。那样他绝对能够赚取一大笔系统值。但很可惜的是，他赶到陆河高中的时候，发现已经找不到向北飞了，所以于磊立马找上了杨华。他准备从杨华这边先获取一些关于向北飞的消息再说。杨老师，我听说向北飞是你带出来的。你能跟我说说向北飞平常是个什么样的学生吗？于磊迫不及待地问道。向北飞是个什么样的学生？杨华的目光闪过一道金光。自己是向北飞的班主任，向北飞考出了匪夷所思的成绩是他没有料到的。平常他对向北飞总是各种看不顺眼，专门挑着毛病骂。就在刚才，自己还当着向清德的面把话说得那么难听。然而现在有记者采访，自己怎么可能把那些事情说出来呢？身为向北飞的班主任，带出了一个笑状元。若是这件事上了新闻，这妥妥拔高自己的地位。即便向北飞上不了九所精英大学又如何？把他挡在精英大学门外的是天赋，不是他能左右的。但是高中教的乃是文化课知识，这是与老师的教育水平挂钩的。其他家长要是听说自己教出了个校状元，岂不是挤破了脑袋要把学生往我的班上色？到时候我专门挑选那些学习成绩好的，每年高考就能够收获一大波教师威望值了。杨华敏锐地抓住了这个契机，他立马露出笑容，满面春风地说道：“没错，向北飞这学生，我一开始就非常看好他。他以前的学习成绩不算理想，但我一直鼓励他。”告诉他不要气馁，帮他查漏补缺，他进步飞快，可以说他能够取得今天这样的高分，是我和他共同努力的结果。杨华面对镜头，自信满满，说话情真意切，把向北飞考高分的功劳往自己身上揽。他不需要在意向北飞怎么看，无论他和向北飞之间有什么过节，那都是背地里的事情，在镜头面前自然是要说漂亮话的。他可以肯定向北飞，若是接受采访，询问他是否感谢自己的老师时，向北飞即便对他有再大的不满，也只能在镜头面前说谢谢，否则这样的校状元很容易被人安上一个忘恩负义的名头。因为无论从哪个角度看，身为老师对学生非常严厉，天天鸡蛋挑骨头，各种语言骂学生，瞧不起学生，都可以说成是一种对学生的激励，并将其包装为严师出高徒的教育方法，谁也不能驳斥这一点。杨华可以说是占据了道德制高点。目前成绩已经放榜，现在是七月底，假期只有一个月，这一个月内他要忙碌的事情还很多：赚钱、凉州大学的考核、修炼。对他而言，修炼仍然是重中之重。目前他只是预期中期，实力还不算太高，他需要尽快修炼到预期后期。陆之威本来还想缠着向北飞学习推理能力，但向北飞告诉他，等我考上凉州大学，你不就有更多的时间来烦我了？嗯，是这个理。陆之威高高兴兴的被打发走了。向北飞重新把自己关在房间里，他以为自己可以专心修炼了，但很快他就意识到自己错了。考这么高的分数，可不是那么容易就被别人忽略掉的。于磊采访完杨华，就找到他家，敲开了门，准备对这位 N 级学生进行一次采访。开门的向清德，他疑惑的看着于磊，问道：“你找谁？”“你好，我是凉州海峡都市报的记者。”我叫于磊，您一定是今年陆河高中校状元向北飞的爷爷吧？幸会幸会，请问我能采访一下关于您孙子的事迹吗？于磊直接开门见山道：“采访。”向清德皱了下眉头，自己孙子要准备凉州大学考核的事情，采访这种事太浪费时间，也没意义。他摇头道：“不用了，我孙子不喜欢采访这些事。”说着就要关门。等下，等下！于磊伸出手挡住门，堆出职业性的笑容，说道：“向老先生，您老人家应该也清楚。”像北非这样的天赋，即便有这样的成绩，想要考精英大学也几乎是不可能的。但我是个记者，如果我能够采访他，把他的处境好好的报道出来，会引起那些整个系统社会的反思。到时候迫于各界压力，或许精英大学会降低门槛。于磊是个新闻工作者，经常要与各种各样的人打交道。他看人的眼光很准，明白最能够说服向清德的话是什么。向清德听到于磊的话，犹豫了下。他知道向北非已经决定要去报考凉州大学，但是也清楚凉州大学的考核到底有多艰难。已经连续十年没有招收 N 级的学生，入学希望非常渺茫。而于磊的话确实有一定的道理。向北飞不是像其他考680分的 N 级觉醒者，而是以原始分732排九州所有考生第一的人。像清德虽然不太理解网络这种东西，但也知道新闻报道可以让更多的人知道这件事。如果让更多的人关注到高分考生无法上精英大学这件事，也许会引起一些轰动。那样的话，说不定向北飞凉州大学的几率就会更高些。于磊看见向清德有些犹豫，连忙继续道：“老先生，您放心，我会以最专业的角度帮你们报道这件事。”我也觉得您孙子这样的成绩去上普通的大学实在太浪费了，但我可以帮助您，只需要我对您孙子一个简单的采访就可以，不会耽误多久，顶多一个小时。向清德迟疑了下，觉得这也不失为一个好主意，便道：“那我去问问，你等着。”向清德让于磊进了家，给他倒了杯水，然后走到向北飞的卧室门口，敲了敲门，道：“小飞，我能进去吗？”“爷爷，什么事吗？”向北飞把门打开。向清德看了眼外面椅子上的于磊，说道：“有个记者要采访你，他说要报道你高考状元的事情。”向北飞抬头看了眼于磊，他的目光扫过对方的系统界面，眉头微微皱了下。对方系统界面有什么任务？抱着什么样的目的而来？对向北飞而言一览无余。他沉思了下，让爷爷进了卧室，然后关上门，说道：“爷爷，我不需要接受这个人的采访。那个记者和我说了，你是原始分第一的考生。”
，要是把这件事放大，可以制造什么舆论压力，让凉州大学更好的招你入学什么的？”向清德说道：“不行。”向北飞直接摇头。向清德不解地问道：“为什么不行？你要上凉州大学，他也是在帮你，不是？爷爷要明白一点，精英大学不招收 N 级学生这种规定存在很久了，但一直都没有改变。他们不会因为记者的一篇报道就轻易更改规矩。”向北飞顿了顿，继续说道。靠舆论入学不能服众，还会给他们留下不好的印象，指不定在入学考核的时候进一步提高难度，让我无法通过。然后告诉大家，不是他们不招收，而是 N 级的我没那个实力。李南星校长已经提醒过他了，入学考核是向天行当年的死对头负责的，本身就很艰难了。若是被舆论一搅和，梁大那边为了把舆论掰回来，把难度提高，向北非要面临的处境会更加糟糕。向清德想了想，说道：“但也有可能凉州大学那边迫于舆论压力，降低考核难度，不是？精英大学不招收 N 级学生这种规矩也确实改改了。”如果想要改变精英大学不招收 N 级学生的状况，靠的应该是 N 级学生来证明自己有上精英大学的实力，而不是靠舆论压力让 N 级学生去精英大学。什么类型的学校有什么样的学习强度，精英学校的学习强度确实不是正常 N 级能够跟上的。一旦靠舆论压力进去，他们以后也会找借口把我开除掉，告诉大家是我跟不上精英大学的学习进度，然后重新抢回舆论，证明学校不招收 N 级学生是有道理的。向北非认真的说道：“他们定了他们的规矩，我按照他们的规矩进去，这样他们就无话可说。”爷爷。我有信心靠实力通过凉州大学的考核，没必要借助舆论这种方式。相信我一次好吗？其实最重要的是，这个记者对方的系统任务显示，他来采访的目的并没有那么简单。向清德认真思考了向北飞的话，才发现向北飞的话是对的。若是靠舆论压力入学，向北飞很容易被人穿小鞋，到时候会受排挤，对他的未来不友好。尤其是向北飞现在都还没有参加入学考核，就做这种事确实不妥。你说的有道理，我们要堂堂正正的去通过考核，自己去证明 N 级学生也有上精英大学的实力。如果你证明了自己，他们以后就会对 N 级学生的看法发生改观，这才是让他们减少对 N 级学生歧视最好的办法。爷爷这一次必须要相信你，我这就去拒绝他。向清德同意了向北飞的话，高考成绩的事情让他明白自己的孙子头脑还是很聪明的，他没理由再去怀疑孙子的判断。向清德打开门走了出去，对于磊说道：“抱歉，我家孩子不愿意接受采访，他目前还没有打算选择凉州大学。”向清德也很懂，拒绝别人的方法也要有方，只要说自己家孩子还未打算选择凉州大学，这样于磊就没有采访的必要了。于磊明显愣了一下，说道。可是他分数这么高，就甘心与精英大学失之交臂吗？他有自己的打算，上精英大学有风险，但他的分数在剩下的大学里是可以随便挑的。对我们而言，已经很满意了，没必要去纠结太多。知足者常乐，不是？向清德笑呵呵地解释道：“他倒是很懂得为自家孩子打掩护。”向先生，你家孩子若是不愿意接受你的采访，那我采访你也可以，只要你配合我，我绝对有办法制造舆论，让你的孩子上个更好的大学。身为家长，难道你不希望看到你家的孩子在精英大学里与更优秀的人成为同学吗？于磊还不死心，不用不用，我还有事。不能招呼了，见谅啊！向清德的态度很坚定，于磊花了很多口舌，但仍然没有办法说服向清德，只能离开了向清德的家。于磊下了楼，站在街道拐角处，从口袋里取出一支烟，抽了一口，随即缓缓吐出烟雾，缭绕的烟雾映照着他的面庞，让他的神色显得有些阴沉。真是给脸不要脸的两个傻子！于磊朝地上吐了口痰。在来之前，他对这个采访很有信心，敏锐的嗅觉让他察觉到了这个事件中足够引发各界讨论的热点话题。原始分732分，整个九州第一。因为觉醒天赋，只有 N 级无法上精英大学。九所精英大学招生制度的不合理性，只要稍加引导，全部都是可以大肆炒作的话题。本来以为自己提出的理由，对方肯定不会拒绝，换做其他家长肯定会识时务的利用新闻的舆论来帮助的孩子，有记者帮忙高兴还来不及。但没想到，这个高分考生居然完全没有去凉州大学的打算，还让他吃了个闭门羹。于磊心中非常恼火，呸！你还真以为我是为了帮你们上凉州大学吗？他把手里的烟在墙角磕了磕。看着破败的烟灰随风飘走，冷哼了一声。说实话，他压根就没有想要靠舆论压力来帮向北飞上大学的打算。他还巴不得向北飞考不上凉州大学，因为若是 N 级学生考上凉州大学，新闻的报道顶多也就是大家对这位考生惊叹两句，说他未来不可限量，把他当做被埋没的天才，第二个上天雄。这样的新闻能够炒作的只有一个点，那就是这个 N 级考生的潜力。但整个九州从来都不缺有潜力的天才，经常哪里出现了个 S 2天才，哪里出现了商业奇才，这种报道多了去了。可若是向北飞在进入凉州大学考核的时候被刷下来了，那就有炒作的价值了。他可以从凉州大学故意刁难 N 级高分学生，设置高门剑不让 N 级通过来炒作；也可以从为何要歧视 N 级学生、精英大学是否值得反思来炒作；还可以从系统天赋真的决定一切吗来炒作。这些角度都足够发人深省，更能够挖掘出新闻价值，也能够给他这个负责报道的记者带来更多的流量，帮助他完成更多个上头条的系统任务。所以于磊是最不希望向北飞考上凉州大学的那个人。他是一个新闻记者，也自诩是公共知识分子。各个平台的账号粉丝数加起来都有一百多万。正面去报道一个人有多优秀，类似的新闻大家都看腻了。但若是以反面的角度来批判，会得到很多平日生活不顺，只能操键盘对天对地对空气，但不自己思考问题的网民的拥簇。他的粉丝都喜欢看反面的报道。
。做媒体的最重要的便是能够从各种小事中找出一个点，然后将其无限放大，博人眼球，引发思考，把讨论量顶上去，成为头条新闻，获取巨大的营销流量。为了达到这个目的，于磊可以无底线的夸大其词，扭曲事实。他只需要考虑怎么写新闻能够获取更大的关注度就可以，真正的事实反而显得不那么重要。所以，即便于磊让大家讨论其是恩级觉醒者的事实，他也绝对不是真心站在恩级觉醒者这边，他是站在流量这边。毕竟他又不是被歧视的人，他乃是二级的，平时自己都瞧不起恩级觉醒者。于磊以前还为了完成自己的头条任务，背地里去买通当事人，罔顾事实，让其配合自己制造新闻。黑色的勾当做了不知多少。向北飞事件，他本来都构思好如何写稿件了，可是这爷孙俩明显不识抬举，居然拒绝了他的合作。如果你们觉得拒绝就能让我放弃的话，那你们也太小瞧我了。于磊看向自己的系统界面，你选择任务：炒作 N 级高分考生事件。炒作方向：一、帮助其上凉州大学，正面宣传该考生；二、阻止其上凉州大学，反面炒作关联热点。你已经选择二。当前任务：炒作向北飞事件，任意媒体平台热搜榜讨论热度上前二十，头条值加一千可叠加。当前头条值十三万两千七百八十三。备注：买热搜无效。完成一个热搜任务奖励，以下任选其二：前行服 X 一，用于隐身跟踪。实话实说，服 X 一可套取实话；记忆服 X 一可修改他人记忆；控制服 X 一可控制对方的意志。可惜我的控制服和记忆服都用完了。于磊皱了下眉头，控制服可以用来更改一个人的意志，也就是改变对方的决定。比如对方想要拒绝某件事，可以用控制服让他答应。这种服只对比自己境界低的人才有效。他以前为了让别人接受自己的采访，以及在镜头面前说出自己想要的话，都会利用控制服来搞定当事人。当然，有时候也会去兑换记忆服，比如做了肮脏的勾当后。他会利用记忆符让对方忘记当前发生的事情，从而让自己摆脱麻烦。这些个系统物品对他而言都是非常实用的，但同时也是供不应求的东西。他目前只有两枚记忆符和一枚前行符，要不干脆花一千点头条值去购买一枚控制符。于磊琢磨着这个选择划不划算，但考虑了下，总觉得不值。他现在要攒着15万头条值去兑换一道生气符，可以帮助他晋升预期后期。前几次为了获得新闻线索，他花了很多头条值去兑换控制符和记忆符，去操控新闻当事人。只可惜新闻报道出来了。结果反响一般般，就像是往大海里扔了块石子，不痛不痒，上不了新闻头条，系统值就浪费了，让他心疼了好久。热搜这种东西，明星和营销公司随便花点钱就能冲上去，但他的系统不行，需要实打实的进行任务，有时候自己预估错误也会翻车。现在得省着点头条值，必须攒够15万，进入到预期后期才行。修为越高，自己所能做的事情才越多。算了，还是先制造个话题要紧。若是这个话题上了热搜，再去处理这爷孙俩也不迟。于磊打开自己的随身相机，查看着刚才拍的照片。上面是几张向北飞家的客厅特写。方才向清德去找孙子谈话的时候，他偷偷抓拍了几张照片。于磊对这几张照片不是很满意。向清德家里虽然清贫了些，可是一切都收拾得井井有条，干净而整洁，连灶台锅具都擦得锃亮。这与他的预期不符。他本来想要打造寒门出柜子的噱头，最需要的是破败掉灰的墙壁、凌乱拥挤的家具来衬托。然而，人家虽然只是爷孙相依为命，但生活卫生搞得很好，家具不多，正好够用。居住在这样的家里很舒适，完全不会给人贫穷的感觉。很显然，这爷孙俩物质穷。但精神不穷，对待生活态度很认真。哼，没事，照片完全可以作假。于磊打算等下去找美工修一下照片，把照片弄得乱一些。他看见身边有个垃圾桶，微微琢磨了下，看见四周没人，直接一脚踹在垃圾桶上，把垃圾弄了一地，然后对着垃圾堆一阵狂拍。肮脏凌乱贫民窟里出了一个高考状元，这素材不就有了？嘿嘿。于磊随手把烟蒂扔在地上，然后扬长而去。他没有发现的是，在上方的窗台边有道目光一直盯着他。行吧，如果你非得要这样做的话，向北飞把目光收回来。方才他看见了对方的系统界面，也清楚了这个家伙到底要做什么，所以拒绝的很彻底。于磊以为自己这一次会像往常一样制造假新闻，手到擒来，但他不会想到自己选择的系统任务被向北飞看得一清二楚。向北飞没有多想，转身继续盘坐在床上修炼混沌阴阳诀。晚上的时候，孔大明热情地邀请向清德爷孙俩去他的餐饮店吃饭，因为是孔秀文的庆祝宴，向北飞便没有拒绝，和向清德去了一趟。孔大明开的餐饮生意很好，店面很大，他还招摇的挂出了两条横幅。上面写着“热烈庆祝孔秀文高考分数上精英大学分数线”，以及“热烈庆祝向北飞摘取陆河高中校状元”。向北飞有些意外，他没想到孔大明也给自己挂了条横幅。哈哈，我本来想弄得更大的，但是时间太仓促，今晚就先一丝一丝。等你也过了凉州大学的考核，我再给你和修文举办一个大的庆祝宴。孔大明乐呵呵地招呼着向清德爷孙俩。向北飞和孔秀文两人是发小，孔大明也是看着向北飞长大的，所以对向北飞很好。来来，都是自己人，不用拘束。孔秀文的母亲陈秀琴笑盈盈地说道：“还是小飞有出息。”可比我那修文厉害多了，修文那成绩我看着都悬。阿姨，他至少都已经确定会上凉州大学了。”向北飞说道。“他那是运气好，放心，小飞我也看好你，你肯定也能上的。”陈秀琴说着，又对向清德道：“老爷子别担心，小飞可以的。”向清德笑道：“那就托你吉言了。”陈秀琴觉醒的乃是 S 级一减美系统，是个理发师，靠着系统帮忙，理发手艺十分精湛。
，发廊都开了五家分店了，经常出差去给明星团队做发型。吃饭之前，我给你们俩理个发，寓意厚积薄发，推陈出新。陈秀琴一挥手，手里出现两把亮闪闪的剪刀。向北飞摸着自己的短头发，因为杨华定的班规，他的头发剃得很短，便道：“我这头发不够长，我可不只是会把头发给剪短。”陈秀琴神秘一笑，咔咔转了下左手的黑色剪刀，还能变长哦，这倒是新鲜。向北飞看了眼陈秀琴的系统，发现他左手的那把黑色剪刀是来自系统的物品，有非常神奇的功能。别人的剪刀是剪短头发，这把剪刀是剪长头发。他就喜欢整这些迷信的东西。当初就是看上我茂密的头发，才追我的。就想着天天拿我练习理发技术，头发茂密还是有好处的。孔大明得意的摸了一把自己茂盛如海藻的头发，他的头发很密集，孔秀文的头发就是遗传于他。陈秀琴踢了一脚孔大明，少贫嘴，谁追谁自己心里没数。要不是你天天厚脸皮缠着我，我会看上你。嘿嘿。孔大明甩了甩自己的头发，然后得意的拍了拍自己圆滚滚的肚皮，朝向北飞和孔修文两人偷偷眨了眨眼睛。孔修文一脸惆怅，他遗传了自己老爹的茂密头发是没错，但问题是，他觉醒了脱发系统，头发越少，实力越强，脱掉的头发还长不回来。不过好在，未脱掉的头发还是可以变长的。把握住脱发前最后的帅气，孔修文摸着自己的头发，一副视死如归的样子。向北飞琢磨着，是不是因为陈秀琴剪了太多人的头发，导致孔修文觉醒了脱发系统？但不管怎样。孔秀文的这个系统至少是 S 级，潜力很大。快，给你们弄个新发型，理着平头太死板了，要帅气点的。陈秀琴最不喜欢的就是平头，要不是杨华定了个班规，不允许留长发，她每天肯定都要给孔秀文换个新发型。不由分说，陈秀琴把孔秀文和向北飞两人给拖到隔壁的发廊去了。陈秀琴要给向北飞理发，向北飞也没拒绝，他也挺好奇这一剪美系统的能力。一剪刀下去，向北飞原本只有一厘米的头发就变长了五六厘米，然后才开始修修剪剪，左手剪刀剪长太短的头发。右手剪刀剪掉太长的头发，配合用于自动定型的梳子，这里勾一下，那里修一刀，给向北飞设计了一个看上去很阳光的发型。一个好的美发师能够改变一个人的气质和精神，这样貌配合这发型，能帅倒一片女孩。陈秀琴满意的看着自己的杰作，你给向北飞设计了新发型，发型评分96熟练度加96达到90分可随机赠送新的工具。你抽到金胶剪。陈秀琴，见系统提示，先是一愣，然后乐开了花。哈，小飞，你可真是我的幸运星。往常的发型评分很难会达到90分以上，一般人能够评个60分就不错了。大概要剪个几百人，看能不能出现一个90分。没想到今天居然达到，还抽到了一把金胶剪。向北飞仔细的查看金胶剪的介绍，发现这把剪刀是非常强大的战斗利器，可以剪断超出它一个境界的任何物品。这可是好东西。不过向北飞没有去动这把金胶剪，他发现陈秀琴不仅仅只是个走文道的理发师，在他已完成的系统任务栏里，甚至还击杀过不少荒兽。阿姨，你以前有修武道吗？向北飞问道。怎么突然问这个了？陈秀琴领走了这把金胶剪，仔细的打量着，漫不经心的问道：“我以前隐约听我爸妈提过你。”咦？陈秀琴有些意外的看着向北飞，随即沉思了下，微微点头：“我和大明以及你爸妈都是大学同学，我们本来都是打算做个拓荒者的，不过后来我和大明放弃了，决定做个安稳的普通人就好。”孔叔和阿姨也是拓荒者，一个当厨师的系统，一个当理发师的系统，也能当个拓荒者，任何系统都可以选择走武道或是文道，就看你要怎么选择了。你别小瞧你孔叔，甭看他胖胖的，杀荒兽可有一手了。他最喜欢就是把各种荒兽扔进他的大鼎里，然后想着怎么烤比较好吃。他以为我是看上他的头发，但实际上，陈秀琴得意的笑了笑，小声的说道：“我是被他的厨艺给征服的。”呵，女人，孔修文在旁边嘀咕了声。陈秀琴没好气的伸手弹了一下自己儿子的脑门：“你有意见，信不信我给你剃个光头？剃，尽管剃，往死里剃。”孔修文伸长脖子道：“将来都不需要他老妈动手，自己就成光头了。”向北飞继续查看着系统界面。陈秀琴的系统界面里显示着他有几个非常厉害的能力，比如千钧一发，被他的千钧剑触碰到，对方的每一根头发都会变得千钧重。当然，这个千钧只是一种说法，能把一根头发变多重是和实力挂钩的。但不可否认的是，如果是荒兽的头发变重，那他的行动就会严重受限。再比如美杜莎能力，可以将自己的头发变成一条条蛇，被蛇咬到就会被石化。向北飞发现自己都小瞧了陈秀琴这个理发师，他问道：“阿姨，你以前都是拓荒者，那是不是也知道我父母的事情？”他们究竟是发生了什么事？陈秀琴怔了下，随即皱起眉头，半晌，摇头道：“我不知道。”向北飞总觉得陈秀琴应该是隐瞒什么。他查看着系统任务列表，但可惜的是，陈秀琴的系统任务里并没有相关的提示。庆祝宴的时候，孔大明和陈秀琴两人非常热情地招呼向清德爷孙俩。向清德因为这几天太担心向北飞，现在好不容易放下心来，也没拘束，与孔大明一起喝着酒。向清德很少喝酒，因为酒是一笔很大的开销，他节约惯了，只有孔大明偶尔给他送几瓶酒，他才喝一点，但从不喝上头，怕耽误第二天上班的事。说啊，小飞他现在也要上大学了，你那天天卖菜能挣几个钱？如果他通过了凉州大学的考核，学费和开销就是一大笔，你得换个工作。要不你来我店里如何？我这儿也缺人手，我聘请你。
。孔大明其实一直想要免费接济这爷孙俩，但向清德习惯靠自己动手赚钱，拒绝接济。为了不伤向清德自尊，他以前就提出要聘请向清德，一是为了情谊，二也是为了帮忙照顾老爷子。毕竟老爷子年纪也大了，万一有个意外，他也能搭个手。不过向清德知道，在孔大明这边工作和在这边吃闲饭当六湾的老大也没区别，所以一直都不答应。但现在向清德却是不得不认真考虑孔大明的话。如果孙子要去上大学，他那卖菜积攒的钱都不够花，当然家里是有一笔抚恤金，暂时能够应付一阵子，但钱这种事不去赚，迟早会花完。对啊，想说您老人家天天起早贪黑，赚不了几个钱，还找罪受，来这里搭把手好些。最近大明的生意也挺忙的，小飞，你也劝劝爷爷。”陈秀琴说道。“爷爷，我觉得可以。”向北飞也不愿意看着爷爷天天去菜市场卖菜，不仅受气不说，还赚不了几个钱。他最近一直在寻找稳定赚钱的办法，就是想着能让爷爷早点退休。若是爷爷能在这里工作，有孔叔帮忙照看。向北飞也放心，向清德思考了许久，然后一脸严肃的孔大明说道：“那你得让我干活。”“行行行，只要你能来，店里的活你随便挑着做。”孔大明笑道。向北飞一边吃着饭，一边查看孔大明的系统。孔大明的系统能力也很特殊，他有一个大鼎，名为饕餮鼎，专门用来吞噬荒兽；还有一个能力名为三昧真火，虽然不是传说中的三昧真火，但它有着强大的焚烧能力，在焚烧荒兽的时候，还能把荒兽的肉凭空烤出三种味道来：孜然味、麻辣味、五香味。向北飞记忆里认识孔大明和陈秀琴，但他自从来到这个世界，还是今天第一次真正意义上和这两人见面，并建设他们的系统。他一直在浏览着孔大明的系统，只要给足时间，向北飞甚至可以把对方的系统任务翻到系统刚觉醒的那一天。近几年，孔大明的系统任务几乎都是和食材有关，他的系统值和食客的反馈有关系，做出一道绝妙的菜，或是杀一只荒兽，也能给他加系统值。他一直往前翻，然后翻到了几条任务日志。3,026 六年七月16日，你在向天行协助下击杀荒兽当康。你获得当康肉，饕餮值加二三六九。三千零二十六年七月十六日，你放弃要遇北山区的任务。三千零二十六年七月二十九日，你花费一千六百饕餮值购买秀天犬兽丹。三千零二十六年八月二日，秀天犬兽丹失效，未寻到向天行。三千零二十六年八月二日，你花费一千六百饕餮值购买秀天犬兽丹。三千零二十六年八月六日，秀天犬兽丹失效，未寻到向天行。向北飞有些诧异。三千零二十六年，那是四年前，也是他父母失踪的时间。他继续往下翻孔大明的任务日志，连续一个多个月，孔大明一直花费着各种饕餮值，前前后后花费了大概有两万多的饕餮值购买秀天犬的寿丹，但一直都显示没有寻到向天行。要遇北山区，向北飞沉思着，在高中的系统综合学科里，他就已经基本学习过这个世界的构造。如果把域外荒境比作一个瀚浩无边的大海，人类所在的地区就像是大海里的一座孤岛。为了确定域外荒境的危险程度，人类给域外荒境划分成五个位置，称作五域。最靠近人类领地外围一圈，这里的荒兽相对比较弱。或者说，强大的荒兽都已经被屠戮干净，无法对人类城市造成太大的影响。这一圈被称作电狱，在外围几圈就是猴狱、随狱、药狱和荒狱。五狱的划分实际上与五福概念是类似的。在《汉书》中记载：“大禹治水，水土既平，更治九州，列五福，任土作贡。”五福便是电福、猴福、随福、药福和荒福。五福的意思是以天子所在的地区为中心朝外，五百里为一福，也就是一圈，层层往外划分五个圈。不同的区域要朝天子纳贡的数量是不同的，只是在这个世界，九州联盟成为了人类的领土，而五福被更作为域外荒境的五域。越往外走，域外荒境里的荒兽就越强大，危险等级越高。第一等级电狱算是危险程度最低的荒境区域，而第五等级荒域便是最危险的地方，几乎没什么人敢前往那片区域。在孔大明的记载中，向天行是去了药狱，然后就没有了消息，也就是第四等级危险区，危险程度仅次于荒域。按照孔大明系统的记载， 7月16号当天，他还和向北飞的父亲向天行一起击杀了荒兽当康。但也在当天放弃了要遇北山区的任务，这样可以推测，那次行动他们是要一起前往要遇北山区，但是孔大明放弃了任务，而向天行他们继续前进。大概十天后，孔大明开始花费秀天犬的寿丹去寻找向天行，也就是说，向天行在要遇北山区出事的。向北飞在孔大明的系统里找到的线索不多，也就只言片语。孔大明和陈秀琴夫妻俩的系统显然都不容小觑，他们明显有当拓荒者的本事，实力为开麦期，得到的系统能力都能很好的对付荒兽，但选择放弃这条路，走了文道，像普通人一样生活。那次放弃任务的原因是什么？向北飞很好奇，是厌倦了拓荒者要面对的危险吗？还是觉得自己家里还有个名叫孔秀文的儿子要照顾，不想孔秀文成为孤儿？如果是后者，为什么向家父母俩不学着点呢？向北飞抿紧了嘴唇，他并不想去埋怨自己在这个世界的父母。严格来说，这个世界的父母和他没有多大的关系。人总有自己的选择，不能强求每个人的想法都一样。但是，向北飞脑海里有很多不属于他自己的记忆。四年前那个少年把自己关在房间里，闷在被窝里痛哭的情景仍然历历在目。在父母失踪后。那个14岁的少年每天都站在卧室的窗户边，守着那条回家的小路，看着人来人往，看着父母牵着孩子的手，看着他们脸上洋溢的笑容，看着父母逗孩子的欢声笑语。那个少年默默地看着这一切，心里羡慕着、埋怨着、嫉妒着、渴望着，然后继续守望着那条小路的尽头。
。多少次，他以为看见了那熟悉的两人手挽着手回来，心中腾起了一股股希望。但有多少次希望的诞生，就有多少次失望的重临。少年的父母经常是在晚上回家，所以他白天在课堂睡觉，然后每天晚上就站在卧室窗边守望，守在那里，守着那条判归路，守到半夜，守到天亮，一直守望了四年。然后那一天在考场上做戏中卷子的时候。那个少年看见了拓荒者和荒镜的相关题目，看到 S 2系统的介绍，压抑了四年的情绪让他突然崩溃，趴下去再也没能醒来。醒来的是穿越的向北飞，你很想找到他们，是不是？向北飞心里默默地问道。原先那个守望的少年大概无法再听见他说话，又或者他已经成为了那个守望的少年。向北飞不知道，他只知道自己需要去做点什么。很奇怪的感觉，明明和他没有什么交集，但又有着千丝万缕的关系。向天行夫妇俩哪怕做对一次选择，记得自己家里还有个未成年的孩子。记得家里有个年迈的老父亲，他们选择回家，选择像孔大明夫妻一样退隐，选择回去照顾自己的孩子和老父亲。哪怕只要选对一次，也许就没有当前穿越的向北飞。若是将来有能力，就去调查这件事吧。向北飞想着，既然已经成为了那个守望的少年，就需要去了却一些心愿。宴席过后，向清德坚持要收拾碗筷。如果要在这里工作，那就从现在开始。陈秀琴没有办法，只能和他一起收拾。向北飞也在旁边搭把手，趁着没人的空档，他询问了酒喝的有点高的孔大明。孔说：“我听说你以前也是个拓荒者。”能和我说说我父母的事情吗？向北飞问道。孔大明满色红润，因为自己儿子考了个过得去的成绩，所以很高兴，并没有想太多，而是回道：“你父母啊，可是两个了不起的人，他们比我和秀琴强多了，综合能力强，各方面素质都顶尖，是拓荒者中的真正精英。若是真的精英，应该能够像孔叔那样，随时都能回家照顾孩子才对。”向北飞说道。孔大明听到向北飞的话，伸出宽厚的手掌，拍着向北飞的肩膀，安慰道：“拓荒者这种事，本来就是时刻与危险相伴的，做这行的。”都明白这些，谁也不知道自己能否见到明天的太阳。但谁都在努力。那孔叔为何不再当一个拓荒者？孔大明说道：“我有次任务受伤了，对我影响很大，就退了。和我爸有关系。”向北飞问道：“嗯，这个。”孔大明迟疑着：“那要玉北山区是什么地方？”向北飞又问道。孔大明心中一惊，酒醒了大半。他惊疑不定地看着向北飞，问道：“你怎么突然问起这个？”我成年了，也会试着去寻找一些答案。”向北飞说道。孔大明吃惊地问道：“你听谁说起的？我是他们的儿子。”他们留下很多东西，家里总有一些蛛丝马迹。”向北飞说道。孔大明喃喃自语：“你居然会查到这个？”半晌，他又不安地说道：“我没法透露这件事，为什么？我已经成年了，总该去了解自己需要知道的事情。”向北飞顿了顿，道：“了解自己的父母。”孔大明叹了口气：“道、哦，不是我不愿意告诉你，而是我被保密了。你文化课学得很好，就应该明白，系统是有压制的。如果我选择了退隐，那我的工作就得被保密。”向北飞隐约明白了，拓荒者是一个高尚的职业。那么这个职业中必然不缺能力强大的觉醒者。孔大明是 S 级觉醒者，若是有某些 S 2级别的人强制要求他保密的话，他就没有办法透露。向北飞没有再问下去，他比所有人都了解系统。如果孔大明说不出来，那问下去也没用。谢谢孔叔晚上的招待，以后我爷爷就拜托孔叔帮忙关照了。向北飞礼貌的说道：“这个当然，但是你……”孔大明对向北飞依然有着些许担忧。孔叔放心，没有实力之前，我不会莽撞去找他们。”向北飞说道。孔大明愣了下，不禁打量起向北飞，这孩子似乎成长了不少。甚至成长到了他看不透的地步，和四年前的那个孩子相比，发生了翻天覆地的变化。果然是向天行的儿子吗？性格沉稳，不慌不躁，难道说是觉醒了系统天赋的缘故？孔大明只能把向北飞的变化归咎于这个原因。很多人在觉醒系统后，会在系统的帮助下变得与众不同。或许这孩子也是如此。他难道真的只是觉醒了 N 级系统吗？孔大明现在反而不太确定了。报考志愿是在下一周，向北飞已经确定了自己的目标，所以他不需要去纠结学校的问题。在成绩出来后的两天。他依旧在修炼。向清德被孔大明说服了去餐厅工作，他终于不用每天四五点就起床了。餐厅的工作不需要那么早，早上九点后去就可以。孔大明当然不会让老爷子去干什么重活，他就让老爷子在餐厅里逛逛，美名其曰当个坐班经理，负责监督员工，交接一些事情。但向清德对待任何事情都很认真。孔大明给他开了很高的工资，他认为自己需要对得起这份工资，不想被施舍，所以很多拖地之类的清洁小事都会亲自去做。不过即便这样，向清德的工作也比卖菜要轻松多了。不用每天对那个菜市场的监督员马东强忍气吞声，不用受一些人的气。孔大明这个当老板兼大厨的都发话了，餐厅里的员工没有人敢对老爷子不敬，都把老爷子当祖宗供着。爷爷换了份轻松的工作，向北飞总算放心了些。将来要去上大学不在家，有孔大明帮忙照顾，他就不用太担心。不过平静的日子并没有持续多久，于磊还是把向北飞的事情给顶上热搜了。这还是孔修文在网络上先发现的，特意发给他看的帖子。贫民窟里的732分考生放弃精英大学，背后的真相竟是如此心酸。于磊用他的社交账号在媒体平台上发布了这篇文章。文章写道：“高考成绩已经放榜，欢愁各异。据联盟教育局统计，今年整个九州500多万考生， 7 0 0分以上的考生总计121位。在这些人中，有一位考生的分数显得格外特殊。他叫向北飞， 7 3 2分的成绩
。这个成绩在九州状元夏洪涛七百六十一分的成绩面前，也许不算什么，高于七百三十二分的考生也整整有七十四个。但如果说这七百三十二分是原始分，那就显得非同寻常了。哪怕是九州高考状元夏洪涛，原始分也只有七百一十一分，他是靠着 S 级加五十分才成为了状元。而向北飞，他考了七百三十二分 ，N 级觉醒者，没有任何加分，原始分第一。很难想象，今年文化课原始分最高的人，竟然是一个 N 级觉醒者。我去采访向北飞的时候，天很阴沉，就像那少年的心情一样沉甸甸的。走进一条肮脏而狭窄的小巷，迎面见到的是一个臭气熏天的垃圾堆。这条路常年没有人清洁，垃圾随意的倾倒，苍蝇四处飞舞，生活的环境非常恶劣。配垃圾堆图，在这垃圾堆的对面有一栋小区楼，破旧的墙皮隐隐开裂，凌乱的电线缠成一团，灰沉沉的天空笼罩着这栋楼，充斥着一股难以言状的压抑感。我十分吃惊，原始分第一的考生竟然生活在这种肮脏混乱的地方。我按响了门铃，是向北飞开的门。他生涩的目光中充满了疑惑，我倒明了来意，他才连忙把我迎进了屋。屋子很暗，我闻到了一股浓重的药味，房间里隐隐还传来一位老人厚重的咳嗽声。我询问才得知，原来向北飞正在给他爷爷煎药，他爷爷有严重的慢性哮喘，这几天病情复发，咳得厉害。我问他为何不去医院，他说家里没钱。我听后心情很沉重，在这个科技水平高速发达的今天，哮喘病早已经被攻克，可是仍然有一些人因为贫穷被这种病困扰着。原来系统时代的一粒灰落在 N 级觉醒者肩上，就是一座山。屋子里很狭小，角落里堆放着几大袋鼓囊囊的东西。我进去后，房间里就显得有些拥挤，连挪脚的地方都没有。配上拥挤不堪图，向北飞一脸歉意的给我搬来了椅子。我问能否采访他，他面对镜头十分羞涩，表明自己不愿意露脸。我尊重了他的选择，没有放上他的照片。与他的聊天中，我得知他父母在很小的时候就去世了，一直和爷爷相依为命。爷爷靠捡废品为生，供他上学。我才明白，原来房间角落里堆放的那些麻袋里是塑料瓶子。我问他，考了这么高的分数，将来有什么打算？他说自己会选择去普通的大学，然后赚钱给爷爷看病。那凉州大学呢？那是九所精英大学里唯一招收 N 级的。你不去试试吗？我又问道。他摇头，说不去了，已经有一家专科大学和自己联系了。如果能去那里，学费全免，还能得到一笔补贴。他要拿这笔钱去给爷爷看病。而上凉州大学几乎是不可能让 N 级考生进去的，便是考上了，开销也巨大，他负担不起。我心中叹息，孩子很懂事，现实很残酷。我不禁在思考，我们的九州联盟到底怎么了？为什么一个高分考生？沦落到了这个地步，为何堂堂九所精英大学不招收 N 级考生，硬是把一个聪明的高分考生逼去上专科大学？ 732分的专科生，恐怕是这个系统时代最让人讽刺的一件事了。当我们每个人都借助系统生活的时候，所有的一切似乎都显得理所当然。可系统时代的步伐匆匆前行，又有什么人能够停下来好好思考这些问题？如果这件事发生在我身上，我恐怕处理的比他更糟糕。我又询问了他未来的志向，他告诉自己要当一名医生，治好爷爷的病。朴素的愿望让人莫名心酸。临走前，我告诉他。我认识一个医院的专家，会介绍给他爷爷看病。他有些犹豫，我特意告诉他，免费。这位专家免费。孩子稚嫩的脸庞中才展露出了如释重负的笑容，那一抹微笑照亮了这个昏暗的房间，让这个家庭重新亮起了希望。我分明看到了向北飞眼中的未来，璀璨而耀眼，那是属于他的明天。他爷爷听说了这件事，特意撑着病躯从床上爬起来，对我千恩万谢。我连忙摆手道：“不用不用，我只是在做力所能及的事情。”看着激动的爷孙俩，我心里却十分难受。我能做的，只有帮他们出这笔医疗费。爷孙俩感激地把我送出了门，在门关上的一刹那，我再也忍不住，不禁潸然泪下。我不是 N 级觉醒者，可此刻我觉得自己与 N 级觉醒者没什么两样。愿这个世界所有善良的人都能被温柔对待。向北飞惊异地读着这篇文章，情真意切，感人肺腑。文章接地气，字字透人心。要不是自己是当事人，差点就信了。这个鱼雷写这种稿件很有一手，他很擅长用卖惨的手段来写稿子，把向北飞和他爷爷写的好像都快要吃不起饭了。文章中提到的，没有一件是事实。完全就是于磊自己杜撰的故事。要清楚，向清德对待生活的态度很认真，虽然清贫，但也把家里收拾得干净整齐，身体也很健康。楼外的街道垃圾堆压根就不存在，每天街道清洁工都会定时来清理。于磊来的那天，向北飞甚至都没有出去见他，连话都没有说上一句。然而在文章里，直接把他给拽出来当眼里充满希望的少年了。开局两张图，剩下全靠编，图还是伪造的。这家伙编的有模有样，把向北飞塑造成一个夹缝里求生存的声色少年，把向清德写成卧病在床的老人。而把于磊他自己写成一个有良知、有正义感、有责任感、勇于揭露不平事的媒体人，这篇稿子在各大媒体平台一发布，顿时引起了一阵轰动，许多人不断转发，朋友圈、家族群里各种狂轰滥炸，各界父母用这种文章来教育自己不争气的孩子，发表文字感慨别人家的孩子，并配上一个微笑表情，看见的人越来越多，讨论量也越来越大，短短半天时间，竟然就冲上了热搜前十名。这样一来，于磊的系统发布的任务妥妥完成了，真是小瞧这个家伙了。向北飞也没料到，于磊为了博取关注度。赚取流量，完成系统任务，还敢这样明目张胆的造谣？最神奇的是，于磊文章下面全是各种替向北飞感到惋惜的人，然后还有人向于磊询问向北飞的联系方式。
，说自己想要来拜访，捐点钱给向北飞，并尽一份绵薄之力。然后更无耻的是，于磊留下了一个捐款账号，说代为转交。捐款的人恐怕一大堆，而这笔钱恐怕无一例外都落在于磊自己口袋里。向北飞，你接受这个谁的采访了？孔修文特意跑到向北飞家里问道。没有，这篇文章标点符号都不要信，没有一点是真的。向北飞说道。孔修文皱着眉头说道：“我就知道，完全胡说八道。”你看，他又发布了一条视频，是关于杨华老师的采访。孔修文把手机里的视频放出来，镜头上的杨华神采飞扬地介绍道：“没错，向北飞这学生，我一开始就非常看好他。他以前的学习成绩不算理想，但我一直鼓励他，告诉他不要气馁，帮他查漏补缺。他进步飞快，可以说他能够取得今天这样的高分，是我和他共同努力的结果。”这是前几天成绩出来的时候，于磊第一时间采访杨华老师。面对镜头，杨华老师可以说是把自己抬到了一个极高的地位。他怎么有脸说这个啊？孔修文翻了个白眼，让他去说吧。向北飞转头看着小黑。小黑正摆弄着一枚红色的丹药，那是杨华的气血丹。真正替学生着想的教育工作者有很多，李南星校长是其中的典范。他不贪功，不会把向北飞取得的成绩归咎到自己身上，相反还大方地承认自己看走了眼，为人坦荡。他的如盛系统靠真正去培养学生而收获声望。向北飞很尊重这样的师长前辈，他希望世界上多一些像李南星校长这样的教育者，让更多的学生能够受益。若是自己能够帮助李南星校长收获更多的声望，向北飞也乐意。向北飞的其他科目老师也都过得去。不会刻意去刁难学生，也不会去贬低讽刺学生。不过，任何一种职业队伍中，总会一些个诸如杨华之流的歪瓜裂枣。但这也不碍事。善人者，人恒善之；欺人者，人恒弃之。向北飞明白这个道理。孔修文在旁边为向北飞打抱不平，他愤愤地说道：“这两个家伙比我还爸还能忽悠人！你老爸忽悠你什么了？上次系统觉醒仪式之前，我老爸给了我两颗丹药，说吃了一颗有 50% 的概率觉醒 S 2系统，两颗就是百分百。当时我还信了。结果今天他和向爷爷谈话的时候，我才知道他是在和我开玩笑。”纯粹是为了让我觉醒仪式的时候不要乱想。孔修文当时还想着要送给向北飞一颗丹药，你才明白啊！向北飞笑了下，他倒是记得这件事。孔大明好歹是 S 级拓荒者，肯定比谁都清楚觉醒系统到底是怎么回事，丹药根本不管用。说到我爷爷，向北飞看着那篇报道，微微沉思着。杨华快要疯掉了，自己辛辛苦苦攒的15万教师威望值，兑换了一枚气血丹后，结果气血丹不翼而飞了，就和上次那枚凝神丹一个样。怎么会这样？杨华想了两天都没有想明白这件事。他一直询问系统是不是出问题了，但是系统至始至终都只有一个答复：系统奖励已发放。他好不容易靠着学生高考成绩攒够了教师威望值，结果连续两次发生了离奇事件。不对，不对，肯定不是我的系统问题，极有可能是某个人暗中对我做了手脚。杨华冷静下来，开始回忆整件事。他不是卓金那种刚觉醒系统的人，还不熟悉系统，东西丢了不会想太多。他可是觉醒了十几年系统的人了。在这两次系统奖励不翼而飞的时候，都有哪些共同点，或者说哪些共同的人？他心烦意乱地玩着手机。这个时候。手机上的一篇报道吸引了他的注意力。贫民窟里的732分考生放弃精英大学，背后的真相竟是如此心酸。他随手点开了文章，看了里面关于向北飞的介绍，脑海里闪过了一道光芒。原来是你，杨华一下子想通了。他忽然明白，谁最有可能拿走自己的奖励了？于磊，杨华咬牙切齿地说道。他记得很清楚，自己在兑换凝神丹的时候，正是高三学生准备系统觉醒当天。那天早晨，他接受了要来蹲点新闻的于磊的采访。随后，凝神丹就不见了。然后，高考成绩放榜的时候。他本来是准备兑换气血丹，但是于磊这个家伙又出现了。他再次采访了自己。采访结束后，自己兑换气血丹，气血丹又不见了。你这个混蛋！原来采访我就是为了对我动手，给我下套，然后用什么手段盗走了我的系统奖励。杨华的眼中闪烁着愤怒的光芒。他越想越觉得自己是对了的。除了于磊，没有任何人有这个能力。因为班上的其他学生，他们平常都被自己骂过，但往常从来没有出现那些事情。更何况凝神丹不见的时候，班上的人还没有谁觉醒系统，不可能是自己学生做的。但偏偏于磊两次都要恰好采访了自己，难道是那个采访的麦克风有蹊跷？可恶啊！清雅的咖啡店里，柔和的灯光落在于磊的身上，一派祥和。于磊正翘着脚，一边品着咖啡，一边看着电脑上的文章。那篇采访的文章已经妥妥地冲上了三个平台的热搜榜，到了第十的热度了。只要上一个平台的热搜前二十，就算完成了一个系统任务，给他加一千点的系统值。炒作的文章冲上三个平台热搜榜，等于是完成三次系统任务。这个任务可以叠加，也就是说，任务给他加了三千点的系统值。照这种趋势下去。上热搜榜第一完全不是问题。于磊把咖啡杯放下，心里越发的激动。他的系统名为“我要上头条”，要是能够被顶上热搜榜第一，成为头条，那就不只是完成任务那么简单了，至少要给他加一万的系统值。我就知道，许多人就喜欢这种新闻。于磊得意的敲着手指，然后转头看向了窗外。在咖啡店的对面是一家餐厅，名为“孔府盛宴”。在餐厅里，隐约可以看见一个老人正在忙碌着，招呼着顾客。那是向清德，他文章中卧病在床的老头。于磊很清楚自己下一步要怎么做。现在文章已经发出去了，很多人都知道了向家爷孙俩的事迹，不少人对这爷孙俩很同情，留言说要来拜访他们。如果等那些多事的家伙来了，就意味着自己文章所写的内容会露馅。
，于磊是不可能让那群人发现真相的。他既然编出了一个新闻，自然要让新闻更加逼真才行。那么接下来要做的，自然是对向清德和向北飞下手。他看向了自己的统界面，上了三个平台的热搜，等于是完成了三个系统任务。每完成一次任务，可以得到两种系统奖励：前行服、实话实说服、控制服、记忆服，任选两样。你们爷孙俩可得乖乖配合我演出才行。于磊嘿嘿一笑，他已经计划好了。先用控制符控制住向清德和向北飞两人，让他们对自己唯命是从。接着用记忆符修改他们的记忆，让他们相信自己就是文章中所写的两个人，靠捡废品为生，家里乱七八糟。同时让他们拒绝接受其他媒体的采访。最后让向北飞去报考自己已经联系的一所专科大学。于磊必须强制让向北飞报考专科大学，只有这样才能再次引起轰动。他需要控制向清德爷孙做出符合自己文章所写的情况，让自己文章说服力更强。同时也是为了避免被相关的执法人员当做造谣给抓起来。至于精英大学会不会真的因为他的文章而对向北飞破例招收，他都不亏。破例了最好。九所精英大学因为他的文章而对向北飞改变制度，那所有人都会记住于磊这位有责任、有态度、有正义的媒体人，他的名声就打出去了，影响力会更大，自己又可以狠狠地收割一波营销流量。若是精英大学不发声，那么等这件事发酵的更大，网友就会把矛头指向九所精英大学，去他们的官方账号下面灌贴。接着，网友们还会让于磊当做代表，他只要每天在媒体平台上持续为向北飞打抱不平。口诛笔伐精英大学，肯定能够引来无数网友的支持。于磊准备炒作的是第二种情况，他知道网友最喜欢的就是打抱不平。若是精英大学妥协了，热度没两天就下去。但精英大学越不妥协，这场炒作持续的时间就会越久，他所获得的关注度就越多，完成的系统任务也更多。上头条不仅可以增加自己的知名度，还能给自己的媒体账号吸引一大波流量，自己热度正旺，那些广告商巴不得找自己的账号打广告。为了达到这个目的，于磊必须牢牢地把向北飞爷孙俩掌控在手中，让这爷孙任凭自己的摆布。只有他才能决定向北飞可以去哪里上学。为了达到能够更多的从这个 N 级原始分状元向北飞身上榨取利益，哪怕精英大学迫于舆论压力要收向北飞，他也会逼迫向北飞拒绝邀请。也因此，他今天就必须把向清德爷孙俩给拿下，用控制符把他们变成自己的傀儡。于磊做这种事可谓是轻车熟路了，靠系统的帮助，伪造新闻的事情做了不计其数。为了上头条完成系统任务，他完全可以不择手段。向清德还在餐厅里工作，于磊暂时不能动手。为了不引人注意，他必须找一个无人的时候再下手，所以当下就开始浏览帖子。目前网络上的帖子已经越来越多，这两天的发酵一直都顺着他的预期进行着。昨天他发了一条微博，艾特了九所精英大学，量达到了600万，获得了3万个转发、2万条评论和6万个赞，这样的热度相当之高。而这个时候，唯一招收 N 级觉醒者的凉州大学在媒体平台的官方账号发生了：“我们欢迎任何学生报考凉州大学，学校对待所有学生都一视同仁。但对 N 级学生之所以需要额外考核，是因为我们必须保证 N 级学生的系统能力跟得上学校教学强度，这是硬性规定。”于磊抓住机会，立马发了一条微博。所谓的一视同仁真是可笑，我们都生活在九州联盟，为何要如此歧视 N 级学生？同样都是为联盟培养人才 ，N 级觉醒者也可以为联盟做贡献。这条微博一发，顿时引发了无数的 N 级觉醒者的共鸣。N 级觉醒者在这个世界是最普遍的，也是最被人瞧不起的。今天终于有人替他们发声，他们像是看到了曙光。无数的 N 级觉醒者都已经冲向了凉州大学的官方账号下面，开始刷 N 级觉醒者也可以为联盟做贡献。各种谩骂、私信把凉州大学的官方账号淹没了。凉州大学被推上了风口浪尖，不得已只能关评论和私信，这更加激怒了网友，于是转到于磊账号下面来发言。于磊杜撰的文章量又上了一个等级，他的头条值正在疯狂地上涨。这就对了，快跟着我的节奏冲！于磊十分得意，他随随便便一篇伪造的文章都能够牵着大家的鼻子走。他浏览着自己的评论区，于磊是一个有良知的媒体人，现在肯为我们 N 级觉醒者发声的人不多了，支持于磊，消除对 N 级觉醒者的歧视。无数的 N 级觉醒者聚集到了于磊的评论区。把他当做了为 N 级觉醒者争取利益的急先锋，嘿嘿，你们这群 N 级傻子，还真以为我为你们发声？于磊得意的看着自己的系统界面，你的新闻成功上了热搜榜第四，头条直加五千，天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。他可不是为 N 级觉醒者发声，而是为自己的系统任务发声。哈，这些 N 级废物倒也不是一无是处。于磊目光一亮，五千头条值，这下赚大发了。就在这个时候，一个网友的评论吸引了他的注意力。我觉得应该让向北飞这位 N 级原始分状元站出来发声更可靠。不知道他有没有个人微博？对，当事人现身说法最管用。许多人纷纷附和，准备去寻找向北飞的微博账号，并让他代表 N 级系统觉醒者。于磊皱起眉头，他不清楚向北飞有没有玩微博，但身为一个营销号，他很快就看到了这件事更大的炒作机会。在他看来，向北飞确实需要一个账号，而这个账号还得在他于磊的掌控下。自己只要发条状态，引流一下，就能够让向北飞的个人账号粉丝数蹭蹭往上涨。到时候，两个账号互相炒作，引导着这群 N 级觉醒者，把他们当枪使，那自己的系统任务完成的不就更轻松？事不宜迟，今天必须得把向北飞爷孙俩给控制住，然后利用向北飞来注册一个账号。于磊不能让真正的向北飞出来说话，对方那天的态度来看，明显是不愿意合作。
要是真正的向北飞出来说话，否定了他杜撰的采访，那就不妙了。不过还好，他知道向北飞只是一个高中生，即便有账号，也不可能有太大的关注度。就算向北飞今天发表一个辟谣，量也上不去，因为没人知道他是真是假。只要今天把那个小子给控制了，接下来事情要怎样发展，还不是自己说了算？此时已经是晚上十点多，餐厅的人越来越少。孔大明很早就劝说向清德，让他早点回家，但向清德不同意，坚持要等下班了再走。那我送你回去，这么晚了？孔大明说道。不用，就十分钟的路。还能走丢了不成？你赶紧关门去，我带着手电筒呢。向清德穿上外套，朝孔大明挥手，让他别担心，然后离开了餐厅。小心点！孔大明想到老爷子身体硬朗，走十分钟的夜路应该不会出事，便也没多想什么。咖啡厅的余磊已经坐了一下午了，他看见向清德离开了餐厅，赶紧把自己的电脑收了起来，然后跟了上去。在他看来，这爷孙俩向清德是最不好对付的，好歹也是觉醒了几十年系统的人，肯定比向北飞这个刚觉醒两个月的人要难对付一些。向北飞只是 N 级觉醒者。刚觉醒系统两个月，连预期期都不是。只要把向清德给控制了，再去控制那小子，不是分分钟的事情。他打算先在阴暗的角落里偷偷对向清德下手，先用一张控制符去控制向清德，再跟着向清德回家，接着用去控制向北飞，把这爷孙俩都给拿下。为了炮制他文章里记载的情况，他甚至连煎药的药罐和收废品的袋子都提前准备好了。等控制这爷孙俩，就可以将他们家里弄成一团脏乱，跟文章描述的一模一样。然后连夜注册账号，和他们一起拍个照片，引流一下，接着让老头辞掉工作，拒绝与其他媒体同房接触。只能乖乖当我一个人的傀儡。于磊把后续的事情都考虑过了，他要把这爷孙俩当成自己赚钱的工具人。十点半，路上的行人已经不多了，向清德正打着手电筒往自己家里走去。他拐进了一条街道，这条街道没有路灯，黑漆漆的，路边居民楼的灯光都照不到这边来。但向清德已经习惯了，便打开了手电筒，照着前方。但他丝毫没有注意，身后有一个人影正悄无声息地靠近自己。于磊是个走文道的人，但毕竟是二级系统觉醒者，在记者行业里摸滚打爬了许多年。为了方便偷拍一些照片，他练就了敏捷的身法，境界也有预期中期。他白天就打探过了，这个路段是没有监控的。向清德只是个普通的 N 级觉醒者，修为不会高到哪里去，自己需要在这个路段下手才行。于磊完成了三个系统任务，任务奖励是四选二，也就是可以选择六样奖励。他已经选择兑换了三枚记忆符和三枚控制符，相较于实话实说符和前行符，记忆符和控制符更好用。臭老头，好好当我的傀儡吧！于磊握住了一枚控制符，随即伸手朝向清德的后背拍去。然而，就在他的手要接触到向清德的时候，于磊心里忽然觉得不对劲，就好像有一道诡异的风吹过，他刚刚兑换的控制符竟然不见了，怎么会这样？于磊脸色一变，赶紧收回了手，往旁边一闪。这个变故是他没有想到的，如果没有控制符，就直接拍在向清德身上，那基本和对方打招呼没区别。我的控制符呢？于磊停在了一棵树旁边，诧异的看着自己的系统界面，他以前还从来没有遇到这种事情。不仅如此，自己已经领取的另外三枚记忆符和两枚控制符竟然也都不见了，大黑夜的，见鬼了！于磊寻找着自己的系统奖励，他早在十分钟前就兑换了这个奖励，方才都还在的，为什么自己刚出手突然就不见了？但这个时候，向清德已经走远了，他并没有被于磊惊扰到，所以仍然在往前走，很快拐过了街道的拐角，不见了。混蛋！于磊一咬牙，系统不知为何抽风了，自己的奖励莫名其妙给没了。但他知道，现在不是纠结系统抽风的时刻，而是必须处理向清德。网络技术很发达，找一个人不要太简单，明天也许就有人查到陆河高中，去找陆河高中的老师打听向北飞的住址。到时候发现向清德家里的情况和自己文章描述的不一样，自己会惹出一身麻烦的。不能再等了，于磊打算先解决向清德之后，再去考虑系统奖励丢失的事情。他直接花费一千头条值，再次兑换了一枚控制符。控制符除了任务完成奖励外，还可以用系统值在商城兑换。他上次只是担心新闻上不了热搜，浪费了系统值，所以才没有兑换。但现在那篇文章量巨大，所获得的收益远远不止一千头条值。于磊手里握着控制符，继续朝向清德追去。然而他没有走多远，忽然一阵狂暴的拳风从旁边响起，轰！拳风在空中擦出了一阵火花，爆裂的火焰发出一道轰鸣，迅捷无比，朝着于磊的面门砸了过来。于磊被这突如其来的拳风吓了一跳，没有反应过来，砰的一声，直接被拳头砸在了鼻梁上，巨大的冲击力把他撞飞了出去。啊！他发出了一声惨叫，身体像沙包一样落在了墙上。于磊只是个文道者，不是很擅长打斗，在没有防备的情况下，被实实在在挨了一拳，鼻梁都被砸断，鼻血顿时就流了出来。混蛋，谁偷袭我？但他毕竟是预期中期的觉醒者，平常偷偷摸摸的事情干得多了，反应非常快。坐在被砸断鼻梁之后，就回过神来，身上闪过一道灰芒，整个人化作了黑烟，从对方的拳头下消失不见。前行符，他身上这种东西还有不少，可以把自己与黑暗融为一体，化作黑烟遁出去，并且让自己隐身在各个角落里。这是狗仔队必备的技能，也是他最擅长的一项能力。你是什么人？于磊潜溺在黑暗里，愤怒地盯着突然对自己下手的那个家伙。那人穿着一身黑衣，还戴了个帽子，又是和自己一样站在黑暗之中，没有办法看清楚对方的样貌，但却让于磊感到一阵强大的压力。对方的拳风太霸道。压根不是他能够抵挡的，出手的是向北飞，但他不会跟于磊这样的人解释。于磊
。他二话不说，再次朝于磊冲了上去。于磊虽然有前行符，隐藏了自己的身体，在黑暗中没有办法看见，但对向北飞而言，于磊隐不隐身没区别。系统界面亮闪闪的，就是一盏指明灯。轰！拳风朝着于磊潜藏的地方砸了下去。于磊大惊失色，你怎么会？于磊都不明白自己是怎么暴露位置的。他虽然不擅长战斗，但十分擅长隐匿自己，每次跟踪别人而不被发现，都绰绰有余。但不知为何，这个黑暗里的家伙却准确无误地找到了自己。可是眼前的情景不容于磊多想，他再次冲了出去，同时手里出现了一把防身的匕首，朝着向北飞刺了出去。即便他是闻道者，但在这个系统世界，仍然会在系统的帮助下学会一些保护自己的能力。这把匕首很锋利，平常用于溜门撬锁不在话下，用于刺人自然绰绰有余。匕首在黑暗的掩护下，悄无声息地刺向了向北飞的胸口。向北飞操控着熙攘，熙攘在他手中交错着，形成一个小型的盾牌，挡住了这把匕首，将这把匕首击飞了出去。可恶！于磊愤恨地往后退了一步，然后恶狠狠道：“你以为打飞我的匕首就完事了？”他心念一动，被击飞的匕首在空中划过一道弧度，以诡异刁钻的角度拐了个弯，朝着向北飞的背后刺来。“给我去死！”于磊怒喝道。然而，他的匕首在飞到半空中，忽然像是被什么东西猛地拽住了一样，竟然再也不能前进寸许，戛然而止。向北飞利用这个能力将于磊的匕首给定住，接着再闪身前行，一拳轰在于磊的脸上。于磊这一次没有躲过，被砸得摔在墙上。但他还没有站起来，星号星号星号星号般的拳头已经朝着他身上各个位置招呼了过去，砰，砰，砰！只是一瞬间，于磊已经被揍得鼻青脸肿，惨叫连连，接着眼睛一翻，昏死了过去。同样都是预期中期，于磊在面对向北飞的时候毫无招架之力。从于磊写的那篇文章上了热搜之后，向北飞就预料到这个家伙肯定会来找他们。他上次看见了对方的系统任务，明白于磊有控制服这种东西。既然他成功让文章上了热搜，为了善后，于磊一定会控制他们爷孙俩。所以，向北飞从下午开始就一直守在餐厅不远处，看着餐厅里的爷爷。等爷爷下班后，又跟在后面。果然不出他预料，于磊准备在背后控制向清德。有些人不是你能碰的。向北飞淡漠的看着被打得昏死过去的于磊，砰！他又一拳砸了下去。这一拳是替老爷子打的，敢在爷爷身上打主意。向北飞不会手下留情，他没那么多心情与对方讲道理。先揍一顿再说。砰！他再次抬手一拳砸在于磊脸上。这一拳是为了彻底砸晕他，确保他不是在装昏迷。上次还无影装作不敌的样子，突然暴起，差点杀掉陆红，让向北飞明白，做这种事必须要果断，用我的名义开设个人账号，配合你炒作，你可真是个机灵鬼。向北飞看着于磊的系统任务，对方的打算都在系统界面上写的一览无余，包括每一步的完成条件和奖励都明明白白。越看这些系统任务，向北飞眉头皱得越深。这家伙为了上头条都无耻到了这个地步，还打算控制老爷子当傀儡，这是向北飞最不能忍受的。本来向北飞在看到那篇伪造的文章之后。他觉得自己也可以开设一个账号，出来辟谣，戳穿于磊的阴谋，让网友反过来讨伐于磊。但向北飞考虑了一下，自己在网络上靠简单的手段辟谣，并不一定斗得过于磊。于磊是个老谋深算的媒体人，对网络的了解比他更多。于是向北飞决定用更加干脆的办法。他时间宝贵着，可没兴趣与于磊这种人斗智，直接斗勇就好。随后，向北飞取出了手中的控制符，别人系统制造的能够直接进阶修为的丹药，对向北飞而言是无效的，但这种控制符的效果还是能使用的。只不过这是预期中期的系统物品，属于于磊系统凝聚出来的东西。向北飞如果直接使用，很难控制住于磊，因为于磊的头条系统会保护他。小黑告诉过他，要想控制符对于磊生效，而不被于磊的系统排斥，得先把于磊给打晕。在他昏迷后，也是对方意志最为薄弱的时候，这枚控制符才能起效。现在是我们该算账的时候了。向北飞把控制符贴在了于磊的脖子上，按照小黑教的办法，他把自己的灵力加持在控制符上，控制符身上闪过一道流光，没入到于磊身体之中，消失不见。于磊很快就睁开了眼睛。他的目光一片茫然，似乎不明白自己到底在什么地方。于磊恐怕自己都没有想过，有朝一日他自己的系统物品会被别人作用在他自己身上。你是谁？向北飞问道。于磊，假新闻的事情，你干过多少回了？一百多次吧，没去数过。于磊老实的回答道。你应该知道，制造假新闻后果是什么吧？向北飞问道。知道。你制造假新闻害死过人吗？有，害死过九个。有三个人因为我杜撰了新闻，让他们失去了工作，忍受不住周围人的指责，跳楼自杀了。有一个人是我为了伪造新闻杀了他们。于磊把自己为了制造假新闻，间接或是直接害死过的人都说了出来。那如果你控制了原始分状元爷孙俩，你最后打算怎么处理他们？向北飞又问道。等原始分状元的热度快要过去后，就控制老头自杀，然后杜撰一篇身患哮喘的老人为了不拖累高考状元孙子选择自杀的文章来炒作最后一波热度。于磊老实的回应道。砰！向北飞又是一拳砸下去。这一拳不为什么，该打就打，没那么讲究。要是原始分状元的爷爷真因为生活所迫自杀了。那造成的热度可不得了，他只需要再发表一篇悼念的文章，通篇描写自己如何自责，没能更好的帮助爷孙俩，那么会收获无数人的好感。于磊甚至可以靠着这件事一举成为媒体行业的名人，而他的系统收入恐怕会一飞冲天。
，哪怕靠着系统收割来的头条值，修为一年内达到开麦境，向北飞都不会觉得意外。为了系统任务，还真是不择手段。如果不是向北飞早有防备，他和爷爷两人被控制后会非常惨。系统的世界和向北飞以前的那个世界可不一样，他们拥有强大的系统能力，各种手段简单有效，只要利益熏心，能够做出的事情就非常可怕。向北飞很想宰了这个家伙，不过考虑了一下，还是放弃了。现在网络上到处都在传着那篇贫民窟原始分状元的文章。目前向北飞还没辟谣，要是于磊被杀了，到时候这个家伙就会被那些粉丝当做是说了不该说的话而被谋害。于磊说不定还会被推崇到更高的地位，比如为 N 级觉醒者争取利益而死，动了某些人的奶酪之类的，说不定还会为他树碑立传，把他当做所谓反 N 级骑士的先驱。那可太便宜了这家伙了。向北飞需要让这家伙暴露自己的本性，彻底身败名裂才行。他沉思了片刻，说道：“你把自己做过的坏事、杀过的人、造过的谣，如何伪造新闻，为了什么目的，用什么手段，有什么证据？”前前后后所有事情完整的写一篇文章。好，于磊转身去取刚才掉在地上的背包，他的电脑还在背包里，但电脑给砸坏了。不过，作为拥有新闻系统的人，新闻所需要的工具向来不缺。向北飞直接让他用系统值去兑换了一台新的笔记本电脑。这电脑来自系统，和于磊本人联系在一起，能够将于磊心中的想法迅速的组成一篇文章，写新闻稿必备神器。于磊就这样坐在路边，开始写自己的认罪书。向北飞站在一边，看着他把各种能够被调查得到的证据都写了出来。这个过程大概花费了一个小时，中途还有人经过，向北飞不得不利用于磊的前行符，把两人都隐匿在黑暗里，没有被人发现。向北飞拿出手机浏览着新闻，无意间发现于磊杜撰的文章已经不知不觉被顶上了热搜榜第一。他转头看向于磊的系统界面，你成功让向北飞事件上了两个媒体平台的热搜榜首，成为轰动性的新闻。你的头条值加二万，你炒作的向北飞事件新闻第一次上了媒体平台的头条，额外奖励前行符 X 2实话实说符 X 2记忆符 X 2控制符 X 2当前头条值十五万六千九百八十八，可兑换一枚生气符。于磊只是个小记者，还不算大记者，各大媒体平台的热搜不是那么好上的，因为这个世界上可不是他一个人有。我要上头条系统之类的新闻系统，许多同行记者觉醒的，甚至是 S 级相关系统，比他更优秀。可以说，这次的事件本来是于磊翻身的一个好机会，只是他找错人了。向北飞没跟他多客气，这于磊都要来杀自己家的老爷子了，拿点东西无可厚非，所有奖励照单全收。有些遗憾的是，于磊只是预期中期的实力。这些系统物品也只是预期中期的灵气结晶，无法帮他点亮星宿。不过那枚生气符是于磊打算用来进阶预期后期的，花了15万头条值兑换的。这个倒是属于预期后期的系统物品。你去自首，把你做过的坏事全部都告诉执法人员。记住，必须找一个叫陆红的人，把这篇认罪书交给他们，并指认自己如何消灭证据。另外，向北飞又把一张记忆符拍在于磊的后背上。你晚上没有见到我，你是自己良心发现，寝食难安，决定自首的。这是唯一能够找的借口了。好，于磊的眼神涣散了开来。他的记忆随着向北飞的操控而被改变着。等等，向北飞想了想，又说道：“于磊迷茫的看着他，砰！向北飞又是一拳砸下去。他还没有完全解气，这家伙要杀自己爷爷，没一拳打死他算不错了。把鼻血擦干净。”于磊又立即照做。向北飞潜溺在黑暗中，让于磊显出身形。他要看着于磊去执法大队才行。至于执法大队会怎么处理莫名其妙来自首的于磊，向北飞倒不是很担心。陆叔会帮他兜底的。陆红今晚本来是没有值夜班，他正在家里休息。妻子带着女儿回娘家，他好不容易有了一晚上的自由。这个时候，他打开了手机新闻，看见了一篇文章被推送了出来，标题就叫做《贫民窟里的732分考生放弃精英大学》，背后的真相竟是如此心酸。陆红点进去读了一遍，顿时警惕了起来。是小象。前两天高考成绩放榜后，陆之威告诉陆红，向北飞是原始分第一的事情。当时他还的反应还蛮淡定，别人也许会吃惊，但他知道向北飞这个小子不简单，毕竟是向天行的儿子，各个方面表现出来的天赋都超乎寻常。可是读这文章。陆红越读越觉得不对劲，胡说八道！这记者在造谣。陆红拜访过向北飞家里，向清德身体很健康。陆之威都提过向北飞要尝试凉州大学了，与报道的完全不符。不行，这会让小象与凉州大学结下梁子，那可不妙了。陆红当即严肃起来。小象可是要去准备凉州大学的入学考核的，这新闻对他很不利。陆红准备明天去找于磊这个记者谈话，告诉他造谣是犯法的，让他老实删帖。但就在这时，他的手机忽然响了起来，是马飞光打来的。陆队，有个叫于磊的记者过来自首。他指明只对你一人坦白，马飞光急促地说道：“于磊。”陆红十分诧异：“这不是那个家伙吗？怎么会这样巧？”他刚打算明天去找于磊，于磊就来自首了。漠然的，他忽然又浮现出了小象那老实本分的样子来。敏锐的侦查直觉告诉他，但凡跟小象有关的事情都不简单。至少到目前为止，陆红并没有把小象当做一个普通的高中生看待。这孩子总是会做出让他刮目相看的事情来。来无影被小象被揪出来，秦毅在小象面前颜面尽失。现在于磊又写文章来碰瓷小象，然后就去自首了。这家伙不会是被小象给收拾了吧？陆红眼神有些怪异。陆红算是所有人中相对比较了解向北飞的一个人，虽然在他眼里，向北飞也是一个充满迷的少年。他不知道向北飞觉醒的系统是什么，但他清楚这孩子的能力非比寻常。
无论向北飞做出任何举动，他都不会感到太意外。陆红立马赶去了执法大队，坐在审讯室里，皱着眉头打量着于磊，然后把其他执法人员都支走。他基本确定了这件事是小象干的，原因无他，于磊身上的伤口带灼烧的痕迹，那是吉言造成的伤害。陆红身为吉言的拥有者，再清楚不过了。小象这样做也太莽撞了。一个风头正旺的记者，在写完这样一篇文章后，就来自首，说自己所写的关于状元内容是造谣，不怕别人怀疑和他这个状元当事人有关。陆红沉思着，于磊正把自己的所作所为一五一十的交代着。还把写的认罪文章交给了陆红，连认罪文章都写好了。陆红忽然怔了一下，想到了什么，苦笑道：“这小子莫不是觉得我会帮他想一个鱼磊来自首的理由出来？”陆红无奈的笑了笑，他刚才就在想如何帮小象掩盖过去。小象有一些特殊的能力，在没成长之前，但能帮忙掩盖，尽量帮忙掩盖，低调一些，对小象未来比较好。这个时候，陆红的手机震动了一下，有一条信息跳了出来。他瞥了一眼，发现正是向北飞发来的，内容很简单：“拜托了，谢谢陆叔，你还懂得感谢我。”陆红揉了揉额头。颇为头疼，不过这臭小子连自己的想法都能猜到吗？陆红拿起手机，没好气的回复道：“下次记得提前打招呼。”好的，向北飞的信息回复很简单，聪明人之间的交流不需要太复杂。陆红收起手机，看向于磊的目光顿时变得凌厉起来，拍了一下桌子，喝道：“继续把你所做的坏事都交代出来。”于磊的文章传播的很广，若是在寻常普通人家被他盯上，就基本没辙。于磊会直接去控制当事人，即便亲戚报警也没用，因为当事人已经被控制了。按照于磊的意愿行事，那么伪造的就成为了事实。但他踢到了一块铁板，绝不会想到自己惹上了不该惹的人，尤其是这个人还认识西峡区执法队长。陆红现在可是把向北飞当成一块宝看待，任何敢碰瓷向北飞的事情，他都会严肃去调查。他花了两天时间，把于磊自首的所有案件都调查了出来。当确认了于磊的罪行后，陆红相当吃惊，这居然是一个罪大恶极的家伙。陆红以西峡区执法队长的身份，很快在网络上进行了辟谣。原始分状元爷孙俩好好的，没文章写的那么惨。于磊来自首的原因，被陆红解释为他认识这爷孙俩，知道对方的生活状况。为了调查这件事，特地去传讯了于磊，结果顺藤摸瓜，还调查出了更多不为人知的真相。凉州西峡区执法队长的说服力还是很大的，虽然很多人仍然还在怀疑，但陆红直接按照于磊坦白的事情，把所有证据摆到明面上来，一下子堵住了那些人的嘴。整件事处理得很顺利。于磊自首后，他的罪行被公布了出来，于磊发布的所有媒体账号都被注销了，还删除了所有伪造的文章。随后，于磊伪造新闻蹭热度的事件在网络上引起了一场轩然大波，各大媒体热搜榜的榜首都被于磊两个字牢牢占据。所有人都在痛骂这个家伙没有底线，罪大恶极，利用别人的同情心牟利。矛头从九所精英大学顿时就直接转回了于磊，尤其是那些 N 级系统的人，一开始还义愤填膺的支持于磊，结果发现自己竟然被对方当枪使，别提有多愤怒了。于磊恐怕自己都没有想到，他拼命的伪造假新闻，想要让别人上热搜，结果到头来把自己送上了热搜。不过他的系统值只能在监狱里领取了，活该。杨华看见新闻上关于于磊被抓起来的报道，顿时长出了一口恶气。于磊罪行累累，为制造新。不择手段，这让杨华更加确定了一件事：自己丢失的系统奖励，一定就是于磊盗走的。这个狡诈的家伙，可惜了，现在对方入狱了，自己怕是不可能拿回来那两样奖励了，也只能自认倒霉。说到底，还得谢谢向北飞，多亏了他的事件，才能让陆队长抓住这个家伙。杨华心里难得对向北飞有了一丝感激。要不是于磊去报道向北飞的事情，结果陆红正好认识向北飞，去调查了于磊，然后把于磊这个家伙抓起来，说不定他都没有办法讨回这个公道。下次可得注意了，不能再随便接受别人的采访。向北飞已经完成了自己的志愿填报，他选择了凉州大学。以他的分数，凉州大学必然是会提档，然后给他一个入学考核的机会。具体时间还没有确定，但想必也就是这几天的事情。所以他仍然在努力的修炼着吉言。他已经逐渐的发现吉言的问题，并成功的将其改进了一些。明天应该可以去反馈了。向北飞将吉言的全法特点归纳了一遍，琢磨着这两天就去找陆红反馈，帮陆红完成侦查系统发布的强制任务。他需要帮助陆红得到那枚进阶单，倒不是向北飞觊觎这枚进阶单，陆红能够达到开卖中期，对向北飞也有好处。陆红很大方，对向北飞也真心好，就和李南星校长一样，他们都愿意花费系统值来帮助自己。若是向北飞找陆红拿系统奖励来点亮星宿，他肯定不会吝啬。那么陆红达到开麦中期，至少保证了向北飞能够在陆红那里拿到足够点亮开麦中期的星宿的系统奖励。当然，越高级的系统奖励，花费的系统值就越多。向北飞也不想陆红太破费，他肯定会先去找其他人拿系统物品。若是实在没办法的话，再找陆红救急。至于这其他人是谁，向北飞已经有了目标——凉州通缉榜。拿这些通缉犯的系统奖励，他可以拿的心安理得一些，还能赚赏金，一举两得。我帮忙破案，陆叔应该也能够得到侦查值，对他不亏。向北飞琢磨着，继续朝空中挥出了一拳。陆红正在整理于磊的案宗，这个案子已经结束了，于磊也因为罪名被关进了九州联盟的监狱里。他只是二级觉醒者，被判处了终身监禁，一旦进了监狱，这辈子都出不来。不知道小象这两天在做什么？说来也可笑，这几天他一直都在忙着处理向北飞和于磊的事情，可是这个原始分第一的当事人陆红一眼都没有见到，这让他都有些哭笑不
，大家讨论的更多的是于磊这个人，向北飞反而受到的关注没那么大了。陆红用其他罪行把于磊给定死，因为于磊的案件涉及的受害人太广，他为了完全调查出来，每天都在侦查，结果侦查值又加了两千多。没想到上次把两千点侦查值都兑换了系统物品给小象，结果小象这么快就送回来了。陆红颇为感慨，小象上个月让他的侦查系统开启了一个强制任务，还赠送了两千点侦查值，陆红就把这些侦查值都用来帮助小象。但短短一个月。小象擒了个鱼雷，又帮陆红把失去的侦查值给补回去。话说回来，自从遇到这小子，我好像就没吃过亏。陆红坐在办公室里，手里转着笔，不由得思索着。在小象的帮助下，他破了来无影的案件，得到了一大笔侦查值。然后，小象找自己学习吉言的那天，随便看一眼就抓到了抢劫银行的万秋，又得到了一笔。接着，小象让他的系统开启了强制任务，自己又得到一笔，现在又是一笔。即便自己也为了保护他，花了不少系统值，但总的算下来，陆红的侦查值收入一直都是正的。只是。陆红望着自己的系统界面，备注：吉言乃是宿主的基本倚仗，宿主对吉言的领悟不比向北飞。想要更为强大，必须得到向北飞的反馈。若向北飞愿意反馈，你可得到一枚进阶丹。进阶丹啊，可以让他从开麦初期踏入到开麦中期，这对他而言实在太重要了。不知道他到底有没有改进吉言。最重要的，如果小象改进了吉言，他会不会来告诉自己？陆红心里没着落。每次工作空闲没犯人的时候，他都会想这个问题，而一想这个问题，就让他纠结的要去数数。每个人都有一些小癖好。他的小癖好就是闲着没事干，数数来打发时间。他现在已经不是数小象今天会不会来，而是数小象会不会反馈。今天正好没事，陆红便用笔数着桌子上的一排文件夹。他会反馈，他不会反馈，他会反馈，他不会反馈。数到后面，发现是他不会反馈，晦气！小马，送个新的文件夹进来！陆红大喝道：“文件夹是偶数，他得整个奇数，这样就能数到小象会反馈了。”头给马飞光很快从外面拿了文件夹递给陆红。陆红一看，马飞光居然送了两个，我让你送一个。陆红没好气地说道：“有区别吗？”马飞光嘀咕道：“一个就够，两个占地方。”陆红不由分说把其中一个文件夹扔给马飞光，然后把新的文件夹塞进那堆旧的文件夹里，心里稍微好受了些。他拖着下巴，又拿笔去数一份文件的纸张页数。想到每次都从小象会反馈开始数，但是数完的结果都很不如意，这次换一下，准备从他不会反馈开始数。然后数完这份文件的纸张页数，发现结果是他不会反馈。乖乖，见鬼了！陆红心里那个气啊！他到现在就没有数过一次小象会反馈的结果来，难道小象真的不会反馈吗？陆红悠悠的叹了口气。这个时候，办公室的门被人敲了两下。陆叔，有空吗？陆红无聊的正在数定书针，头也不抬的说道：“没空，数数呢。”数数。敲门的人有些疑惑。陆红忽然惊了一下，等等，这个声音有点熟悉，叫自己陆叔的人可不多。小象。陆红几乎是从椅子上跃起来，脸上露出了惊喜的笑容。这混小子总算肯来了啊！陆红的心情顿时激动了起来。陆叔。没打扰吧？刚才听你说在数数，数什么？是解不开的案件吗？需要我帮忙不？向北飞好奇地问道。陆红尴尬地咳嗽了一下，他总不能让向北飞帮他数这种无聊的事情，赶紧把自己的笔扔到一边，说道：“没，就是数数于磊到底犯了多少个案子。”哦，这样，向北飞也没有多想。坐。陆红强行让自己镇定下来，自己好歹也是一个辖区队长，虽然平常空闲的时候会做一些无聊的事情打发时间，但可不能在晚辈面前丢分了。于磊的事情你也是蛮壮，他身上的全伤，我一看吉言造成的。你和他交手了，陆红那天看见于磊的第一眼就发现了于磊身上的伤口，这种伤口可瞒不过他。对，谢谢陆叔。向北飞说道。陆红愣了下，谢我什么？帮我掩饰这一点？你就那么确定我会帮你掩饰？陆红问道。向北飞礼貌的笑了笑，也不回应。陆红无奈的摇了摇头，他那天确实第一时间就给掩饰了过去。话说回来，于磊有预期中期的修为，你怎么拿下他的？陆红记得向北飞才觉醒两个月，又忙着高考，按理说修为才预期初期才对。向北飞想了想，说道。我一出拳，他就倒下了。陆红，向北飞补充道：“陆叔教的好，吉言很厉害，打他很简单，不用往我脸上贴金。”陆红揉了揉了额头，但心里却是很想用。这小子懂礼貌，脾气好，说话也中听，能力还强，好像优点全让他给占了。半晌，陆红又有些忐忑地问道：“对了，我以为你这阵子要准备凉州大学的考核，都没去找你。你今天主动来找我，是为了什么？”“为了凉州大学的考核。”向北飞说道。陆红眼中露出失望的神色：“小象来找自己，不是为了吉言吗？”陆红心里叹了口气，可能小象还没有进展，只能再等等。说吧，需要我怎么帮你？我当年也是凉州大学武道学院毕业的，能帮的话我一定帮。但你要问我考核是什么，这个我还不清楚。上次去打听了没音讯。不过如果你要进武道学院，我认为大概率和武道有关。陆红仍然耐心地说道：“这就是我来的目的。我也觉得考核这种东西很可能和武道有关。陆叔经验丰富，可以和我对打一下，我也能够发现自己的不足。”向北飞说道：“和你对打。”陆红沉思着，他没想到向北飞会提出这个来。对。有陆叔的指点，我应该进步会更快。”向北飞说道。陆红正好今天没事，便点头：“好，走去训练室。”
两人离开了办公室，外面的马飞光看见向北飞，眼睛亮了起来，是背影神探啊！陆队，背影神探又打算破什么案了？小曹也兴奋地问道。去，没你们的事情！陆红摆了摆手，把这些人给打发了。向北飞疑惑道：“背影神探，还不是你那天在关押室找出万秋和吕和的能力，把我们这一干人给惊到了？”陆红笑着解释道：“你那天一眼破案，然后转身离去，只留了个背影，那个背影给大家留下太深刻的印象，所以他们就给你取了个名字叫背影神探。”万秋和吕和越狱晚上，向北飞走个过场就破案。找出嫌疑人后，也懒得解释，转身直接离开，在走廊里留下了一个潇洒的背影。那个背影还留在他们这些执法人员脑中挥之不去。尽管后来陆红已经把向北飞的推理过程给这些人解释过了，但大家对向北飞仍然是一脸震撼。主要是整个推理过程太精准、快速又无懈可击。这个名字还真是奇怪，向北飞说道。两人来到了训练室，向北飞把书包放下，然后握了握拳头，看着陆红说道：“陆叔，不用手下留情，指出我的不足就好。”陆红伸展了一下手臂，说道：“放心。”我会把境界压在和你同样的境界，你尽管出手。向北飞脚在地上一踏，整个人猛地一跃，冲向了陆红。唰！向北飞转眼冲到陆红前方，他的拳头在出击的一刻，灵力环绕在手中，瞬间轰出了一道火焰罡风。这一拳带着怪异的力道，轰向了陆红的面门，速度极快，来得好！陆红琢磨着，向北飞修为应该只是预期初期，所以尽量把灵力的程度压在预期初期。不过陆红乃是开麦期的修道者，向北飞的拳风虽然快，但在他看来还是慢了些。他握住拳，拳头也腾起了一股爆裂的火焰，迎上了向北飞的拳头。轰！两股拳焰在空中猛然交错，腾起一股爆裂声。陆红脸色猛地一变，强大的力道从他手臂上传来，他居然接不住向北飞这一拳，只能在紧要关头，身子往旁边一斜，卸去了向北飞拳头上大部分的力道。但这样一来，他便不由自主地往后倒退了好几步。你，你的实力！陆红惊诧地看着向北飞，他以为向北飞只是预期初期的实力，所以把自己灵力压制在预期初期，结果吃了个大亏。要不是他经验丰富，恐怕这一拳就能把他砸飞出去。预期中期，向北飞握住拳头，身形丝毫不缓，再次疾驰而上，狂暴的拳风朝着陆红轰来。预期中期，陆红一愣，他才觉醒，系统两个月时间，修为怎么可能会达到预期中期？要知道，哪怕是他们这些 S 级的觉醒者，踏入到预期中期也都花了将近五六个月时间，而小象居然不知不觉修为已经提升到这个地步了。陆红心里着实吃惊，他上次就猜测过小象觉醒的系统极有可能不是 N 级那么简单，现在看来，他心中的猜测已经是八九不离十。S 级上不能在两个月达到预期中期。那么 N 级更不可能。这样看来，他觉醒的天赋应该更高，甚至是他父亲向天行那个级别的。陆红总算明白了，小象刚才说的那句“我一出拳，他就倒了”是什么意思了。于雷只是个文道者，修为也只预期中期，在面对小象这种天赋艳艳的人面前，根本不够几拳砸的。好小子，倒是我小看了你！陆红大笑一声，再次把灵力提升一个境界。方才一对拳，他就弱下风。要是再小瞧对方，等下恐怕下不来台。轰！两人的交锋没有任何花里胡哨。只是最简单的拳对拳，灵力燃烧形成的拳焰在空中爆开。陆红一开始还担心自己等下不小心会伤到向北飞，但很快他就发现自己想太多，向北飞的实力比他预估的还要高。陆叔，看这一拳！与此同时，向北飞的拳头在对上陆红的时候，他拳头上的火焰突然改变了一个流转的方式，席卷到陆红的拳头上，撞上了陆红凝聚而出的炽烈火焰。那股火焰席卷的方式非常诡异，在迎上陆红的火焰时，两股火焰本应该剧烈对撞，谁的拳风更强，谁就会占据上风。但是向北飞已经燃烧的火焰却突然重新被他压制，变回灵力。同时，这股灵力掺杂在陆红的拳焰中，在陆红的拳焰横冲直撞，陆红的拳焰一下子将向北飞传送而来的灵力给点燃。但这不属于陆红的拳焰，两股火焰在陆红的手臂同时燃烧，向北飞的灵力气息瞬间搅乱了陆红的拳焰，让他的拳焰不受控制，甚至连他手臂上的灵力一瞬间都变得无比紊乱。哗啦！陆红脸色大变，他靠自己的灵力凝聚出来的火焰竟然无法施展起来。尽管自己的拳头还冒腾着火焰，但这股火焰已经不属于他。而是属于向北飞的，也就是说，向北飞的火焰在他手臂上灼烧。最诡异的是，向北飞的火焰把陆红护在手臂上的灵力悄无声息破开。陆红心中隐约感觉到不对劲，再这样下去，他的手臂会被向北飞给灼伤。陆红当机立断，立马收回自己的手，同时切断自己的灵力输出。然而，向北飞另一只拳头已经从另一边砸了过来，砸在了他的胳膊上，让他手臂上的劲道一下子被卸掉。有那么一息，他竟然提不起劲来。双方势均力敌的情况下，有一方出手慢一息，就意味着会吃大亏。噔，噔，噔。陆红实实在在的吃了向北飞的一拳，身子往后倒退了五步。你，陆红震惊的看着向北飞，他不是因为向北飞把自己打退了而震惊，而是因为向北飞所施展的极炎。这极炎似乎与他所了解的出击方式完全不同，甚至都不能说是极炎。极炎这套功法来自陆红的系统，他比所有人的都了解极炎的威力。可是，在他的印象里，极炎从来都不是这样施展的，那已经超出了他的理解范围。小香到底是怎么做到的？陆红惊诧的看着向北飞，但是向北飞没有停息，继续说道：“陆叔。”再看我这一拳，唰！向北飞没有给陆红歇息的机会，他再次欺身上，但这一次他的拳头上竟然没有带着火焰，看上去就是再普通不过的一拳。
。陆红下意识地挥起拳头，硬接了这一拳。他的拳头上弥漫着火焰，在和向北飞看似平淡无奇的一拳对轰的时候，向北飞拳头上的灵力再次流转了一个方向。嗡、哦，那灵力换了一个流转方式，化作一道巧劲，就像是气旋般环绕在陆红的手臂上，瞬间将陆红刚刚凝聚出来的火焰尽数的给压制下去。紧接着，轰！陆红的手臂上再次漫起了一道不属于他的拳焰，炽热的火焰将他的衬衫给点燃。陆红没有料到这个变故，他赶紧用灵力驱散那股火焰。可是他把注意力一分散，向北飞又冲了上来，一拳砸向了他的脸。陆红倒吸了一口气，这一拳太快了，要是被砸中，恐怕他鼻梁怎么说也得被砸断。然而向北飞的拳头在砸中陆红面门的时候，往旁边一偏，错开了陆红的脸。而这个时候，陆红也反应了过来，拳头化掌，带起了一阵疾炎，拍向向北飞。向北飞侧身闪开，同时左拳也摊开。掌风再次拍出，与陆红的手掌对上，两掌轰击的同时，向北飞的灵力再次诡异的变换了一个方式，绕上了陆红手掌。陆红感觉向北飞这古怪劲就像是复古之躯一样，完全把他的极炎出拳方式给压制住。他压根使不上力，向北飞反手再一掌拍在了他胸口。噔，噔，噔，陆红又被击退了好几步。我居然输了！陆红难以置信的看着向北飞。第一次被击退，可以说是自己只施展预期初期实力的缘故，但这第二次击退，就是真的输了。向北飞施展的那股巧劲，把极炎的威力硬生生的提升了一个档次。陆红只把境界压在预期中期，压根不能压制向北飞的进攻，甚至在七招之内，他就败下阵来了。这让陆红心里着实震撼。要知道，哪怕他压制了自己的境界，但出手经验和感知能力仍然是开麦期的。他甚至完全有把握，凭借自己的经验，用预期中期的实力，牢牢的压制寻常预期后期的高手。但这经验在面对向北飞的时候，完全不管用。向北飞只是预期中期的实力，他也用预期中期的实力，根本压制不了，还败得很惨。我输的心服口服。陆红苦笑道：“他是一个输得起的人，即便知道自己仅凭借预期中期的灵力会输给向北飞，但仍然没有强行提升自己的境界，并没有因为自己是个辖区队长，输给一个毛头小子会丢脸而破坏了规则。对他而言，规则就是规则，说了要使用预期中期就预期中期。其实我知道自己凭借正常的手段很难应对陆叔这样的强者，所以施展极言，在施展灵力的时候耍了点小聪明。”向北飞说道。陆红忽然陷入了沉思：输给向北飞倒不是重点，重点是他总觉得哪里有些不对。向北飞出拳的时候，灵力施展的方式在他眼中完全变了一个样，同样都是极炎，但不知为何，陆红的极炎完全被向北飞的极炎刻得死死的。陆红感觉自己的极炎被向北飞甩了十八条剑。等等，这不是耍小聪明，这是……陆红思索着向北飞方才所谓的耍小聪明，那些灵力的施展方式给了他很大的启发。他意识到了什么，看向了自己的系统界面，接着露出了惊喜的神色。侦查到向北飞改进了极炎，对方极炎的施展方式已经被写入进数据库，当前反馈进度为 5% 这不是？陆红激动起来。反馈系统主动判定小象在反馈，陆红感觉自己呼吸一滞，他认真的回想着向北飞的出拳方式，仔细的揣摩着向北飞的出拳方式，越想越兴奋，感觉这个月压在他心口的一块大石头终于被搬开，整个人就像是重见到久违的阳光，让他整个人都神清气爽起来。陆叔，我施展的极炎方式哪里需要改进吗？向北飞问道。不是你需要改进，而是我需要改进，是我需要改进。哈哈，小象，你是怎么思考到极炎要这样施展的？陆红激动的问道。向北飞想了想。说道：“我练习极炎的时候，总觉得极炎的灵力施展方式有些坠鱼，感觉太霸道了。霸道是好事，遇强则强，但是很耗费灵力，要是打持久战很吃亏。所以我考虑到需要把这些灵力换个运转方式，就发现它好像能够克制原先的极炎。抱歉，这样也许不好。不用抱歉，你做的很对。没有一样的功法是十全十美的，任何功法都有弊端。没想到你居然找到了极炎的弊端，这方面你简直是个天才。”陆红激动道。向北飞笑了笑，看向陆红的系统界面。陆叔从来都没有主动询问他反馈极言的事情。向北飞要是自己提出反馈，等下陆叔说不定就会怀疑他怎么知道自己系统的强制任务。虽然陆叔可以信任，但有些秘密，向北飞觉得只有自己知道最好。所以他换了个方式与陆叔切磋。他相信以陆叔的判断力，肯定能够察觉到这其中的特殊之处。目前系统判定他在反馈，这样就行了。向北飞认真的把自己领悟的极言施展方式告诉了陆红。陆红若有所思的点头。这个改进过程说起来好像很轻巧，但也不是那么容易掌握。陆叔，我们继续吧。今天我是为了凉州大学的考核而来，我不知道对方会设置怎样的障碍，所以你要用预期后期的实力。我需要你指出我的缺点在哪里。”向北飞说道。其实他一半是为了帮陆叔完成系统的强制任务，另一半也是为了真正与陆叔切磋。凉州大学的考核就在这几天，这个月之内不可能踏入到预期后期，他必须知道自己与预期后期高手的差距在哪里。指点谈不上，一起进步才对。”陆红大笑道。这一次他没有再大意，把灵力提升到了预期后期，但刚才的交手让陆红已经谨慎起来。他知道自己哪怕用预期后期，也不一定会在小象手上讨到好处，因为他们都是用极炎拳法，而他的极炎是落后于小象的。他需要向小象学习。唰，向北飞的拳风再次爆裂起强大的力道，轰向了陆红。陆红也冲了上去，与向北飞再次硬拼了一记。砰！两人的拳风对轰，这一次竟然拼了个势均力敌。
，好小子！陆红心里着实诧异，他都已经用了预期后期的实力，竟然还只是和预期中期的向北飞打成平手。而此时，向北飞没有停滞，左手再次挥出，砸向陆红的胸口。陆红反手挡住他的拳头，同时一脚从下踢出。向北飞立刻把拳头往下砸去，将陆红的这一脚给砸开，反身又是一拳，砰，砰，砰！两人转瞬交手了十几招，两人出拳的速度又快又重。极严的招式本来就霸道，每一拳都带起巨大的轰鸣声，就像是音爆一般。但陆红越打越心惊，因为小象竟然靠着预期中期的实力，不仅没有颓势，还隐隐占据了上风。砰！向北飞一拳砸中了陆红的脸上，陆红倒吸了一口气，这一拳有些狠。抱歉，面对预期后期的陆叔，我必须出全力。向北飞认真道：“不用抱歉，金班打，你打我，我才能知道你到底是怎么施展极严的。”陆红摸着自己的脸，很快就调整回来。两人都用极严拳法，也只用极严拳法。所以陆红即便实力高一些，但拳法不如向北飞，被向北飞揍了好多下很正常。陆红并不会放在心上，若是想要击败小象，陆红就必须再提升境界才行。就这种情况，预期后期都不够看。但陆红并不会这样做，他并不是为了赢小象而来，他很清楚自己需要什么。两人在训练室整整对打了一整天，陆红需要琢磨向北飞的吉言，向北飞需要从陆红那里发现自己的不足，所以谁也没有手下留情。不过陆红显然还是靠着经验压住了向北飞，原因也很简单，向北飞一开始的吉言要强于陆红。但他把自己施展极炎的方式告诉了陆红，陆红渐渐的领悟了极炎，把自己施展的极炎也提升了一个档次。接下来的交手，他就渐渐不会吃亏了。陆红当初担心向北飞不会反馈的原因就在这里。每个人都是自私的，如果自己的某一方面得到了加强，这加强的一面就是自己的优势。若是把自己的优势告知对手，那么优势就荡然无存了。所以陆红一直在想，如果小象改进了极炎拳法，他会不会反过来教自己？这个问题困扰了他一个月，他今天才得到答案。向北飞选择把自己领悟的拳法施展方式告诉了他。这让陆红十分感激。对向北飞来说，自己从一开始的上风到逐渐落于下风，全是因为自己泄露了改进后的极炎拳法的事情。看上去很傻，但他其实很清楚自己并没有失去什么。这极炎拳法本来就是陆叔教他，属于陆红系统的功法。当初陆红传给他的时候都没有犹豫，几乎很爽快。目前陆叔还是压制自己的修为和他打。正常情况下，他压根不是开麦期的陆叔对手，输给陆叔也没什么大不了的事情。他也仅仅只是输给陆叔一个人而已。至于其他预期后期的人，他靠着这极炎还真不一定会输。再说了。陆红变得强大，对向北飞也有好处，因为陆红从来没有亏待过他。太阳落山，两人气喘吁吁地停了下来，坐在地上都没有动弹。这时，陆红的系统界面跳出了一行字：“你得到了向北飞改进极炎后的反馈，极炎拳法已经写入数据库，极炎威力相比较原先提升两成，你已经完成了反馈任务。任务已完成，宿主可领取奖励一枚进阶丹。”任务完成，陆红激动地点击了领取，然后看着自己手中的进阶丹。他提升修为的方法有两种，一种是靠自己修炼，另一种就是靠系统帮忙。因为自己年轻执勤的时候受过伤，伤及了根基，靠自己修炼几乎不可能，只能靠系统提供的进阶丹。为了攒侦查值购买这枚进阶丹，都攒了好几年了，但还差了十几万的侦查值。本以为这十几万侦查值还需要攒个七八年，但没想到在小象的帮助下，他只花了一个月，一个月顶他将近十年的功夫。有了这枚进阶丹，他很快就会成为开麦中期的修道者，实力会再增长一个档次。小象，书欠你一个人情啊！陆红感激对向北飞说道：“你不知道今天教我改进后的极炎对我的帮助有多大。”这也是我的一个系统任务啊！陆红也没有隐瞒，他以为向北飞不知道自己系统的任务，便把这个任务告诉向北飞。能帮助陆叔就好，向北飞说道。你接下来需要参加凉州大学的考核，我得帮你一把。上次我以为你只是预期初期，所以只给你预期中期的系统物品，但你有预期中期的实力，我需要给你一些预期后期的系统物品来保护自己。陆红浏览着自己系统的商城，想着什么样的东西能够帮助向北飞。他不需要靠侦查值来购买进阶丹，那么侦查值就可以用来花了。不是所有系统物品都能用来帮助别人，毕竟系统是专门为宿主打造的，而不是为他人打造的，所以陆红必须筛选。陆叔暂时不用，如果我有需要的，再找你。”向北飞说道。他当前有一枚护身符、一枚气血丹、一枚生气符以及一枚河图龟甲，这些东西都是预期后期的东西。下一个星宿能力仍然需要四个预期后期的系统物品，他已经攒齐了，现在只等他把修为提升到预期后期就可以了。不行，我必须坚持。你有这样的实力，当初给你的那些青光甲、炎龙盾什么的，对你根本没用，完全就是垃圾。陆红仍然在思考什么东西能带给向北飞最大的帮助，那些东西还是很有用的。我那天就是用陆叔的东西对付于磊。向北飞上次就是用陆红的系统物品点亮了预期中期的星宿，获得了戛然而止。从某些方面来说，也确实是间接用来对付于磊。真的，陆红有些怀疑。我以为你打他就一拳的事，真的不用。陆叔，你也知道，现在一般的预期后期我可以解决，那些目前我还用不上。如果将来我有需要其他东西，一定会找你。向北飞还是决定让陆红省着点侦查值，以备不时之需。陆红看见向北飞这么说。沉思了下，郑重其事地说道：“好，有什么需要，一定不要跟我客气。我这里至少有15万系统，只是为你准备的，也许还不止。只要你需要，我可以给你更多。”陆红是个大方实在的人，该是怎样就是怎样。这份恩情他记得很清，远不是15万系统值能够相提并论的。
。而此时，陆红的侦查系统忽然又发布了一系列的任务。数据库对反馈的集言分析已经完成，系统侦查到该集言极有可能存在更大的潜力。根据该集言给宿主带来的战力提升极大，系统可增加反馈奖励。若是向北飞能够继续改进并反馈，宿主将获得更高的系统奖励。集言威力每提升一成威力，加10000侦查值。集言提升五成威力，宿主可得到一个可困杀开卖后期攻击的集言烈火法阵。集言提升十成威力。宿主可再得到一枚开卖后期的进阶单，当前提升威力十分之二。这任务，陆红看着自己系统新发布的任务，被惊得说不出话来。提升两成威力已经给他带来了巨大的好处，但万万没想到，自己的系统在分析了向北飞反馈的拳法之后，发现了吉言还具备更大的潜力。若是能够提升十成，他完全可以靠着向北飞一举踏入开卖后期。陆红感觉自己的呼吸都变得急躁起来。他被挡在开卖前期十来年，好不容易现在可以踏入开卖中期，本以为这已经是极限了。没想到系统又给出了更大的潜力预估。那若是若是向北飞能够变得更强，他岂不是也能够迅速升到开麦后期？怎么了？向北飞问道。你绝对不会想到我的系统又发生了什么。陆红苦笑道。我不知道怎么说，你还能改进吉言吗？向北飞看见了陆红的侦查系统发布的新任务，他沉思了下，说道：“我目前的灵力修为能够让吉言发挥的威力也就这样了。也许我境界高一些，看能不能找到更大的发挥空间。那如果我将来修为提升一步，能够再改进吉言，会第一时间告诉陆叔的。”向北飞说道：“还好，谢谢。”陆红感激道。这个时候，陆之威从训练室外面推门进来，看见了这两人，叉着腰说道：“好啊，你们又背着我偷偷训练，老师不带上我。”哈哈，你个丫头吃什么醋？陆红爽朗的大笑道：“呸，我才不吃醋。”陆之威翻了个白眼，拿着手机说道：“出事了，你们还不知道？出什么事了？”向北飞问道：“还不是于磊的那篇文章惹的祸？”陆之威走进来，一脸严肃。陆红站起来，拿来两条毛巾，一条扔给向北飞，然后问道。那篇文章怎么了？不是都让删除了吗？小张可是个网警，他删得很干净。执法大队有技术部门，有个人叫张有法，他觉醒的乃是 S 级网络追踪系统。在执法大队当了网警后，技术杠杠的，各种无脑喷子、键盘侠都得绕着他走。上次有个觉醒了祖安问候系统的人跟小张兑现，小张直接顺着网线去找人家，把他从被窝里拉出来，衣服都不给他穿，耷拉着一条裤衩就给拎到执法大队来。不是说那篇文章，而是凉州大学。爸，你也是凉大毕业，应该清楚凉大校论坛有一个树洞吧？陆之威说道。知道怎么了？陆红擦着汗问道：“现在小象成为树洞里大家讨论的对象了，很多人的发言十分不友好。”陆之威说道：“树洞，这是我们凉州大学校网的一个匿名论坛，在这个地方，每个凉大学生都可以在里面匿名吐槽学校生活的各种琐事。大家平常学习压力大的话，可以在这里面尽情的说垃圾话，发泄压力用的。”陆之威解释道：“那关我什么事？”向北飞问道：“于磊上次发了那篇文章，许多网友被带了节奏去围攻我们凉大的微博，各种谩骂。要是有个凉州大学的学生发布微博维护一下学校。”他就会被不知情的网友骂到自闭，这件事对我们凉州大学影响很大。陆之威认真的说道。陆红皱起眉头，我不是在网络上解释的很清楚了吗？这件事是于磊引起的，他才是该被谴责的那个。但问题是，很多凉大学生似乎都认定这件事是小象和于磊合谋的。小象打算靠着于磊给凉州大学施加压力，然后走后门获得入学资格。他们现在对小象的话说的很难听。陆之威说道。那又怎样？向北飞并不在意。陆红正拿起自己的手机浏览树洞的帖子，忽然沉声道。问题确实有些严重了。陆之威把自己的手机塞到向北飞手中，道：“你自己看看，树洞里面都是各种讨论向北飞这位原始分第一的 N 级觉醒者，许多人对向北飞很排斥。N 级垃圾也能进我们梁大，分数考得好又如何？他的系统天赋配我们学校吗？没错，让这种人进我们凉州大学，简直是侮辱我们梁大的招牌。就他这个 N 级，也想为九州联盟做贡献，也不撒炮照照自己，谁给他的勇气？这个向北飞要是侥幸进了我们梁大，我保证在校园里见一次，给他一次，关照他一次。”还真以为我们梁大是什么阿猫阿狗都能进的？没错，算上我一个，给他脸大的，还想靠舆论进我们学校？对他要是进我们梁大，我第一个额外照顾他。我看下学期能不能申请到梁大助教，搞他一波。别急，他还没进呢。我觉得学校应该加大他的入学考核难度，让他明白，嗯，集合我们这种天才差别到底有多大。入学考核什么时候？我们去关照关照他。凉州大学的树洞里充斥着各种对向北飞这个原始分状元的歧视。许多人似乎都在询问着考核的时间，准备去现场观摩，还有人准备给向北飞下马威。树洞这种论坛很多大学都有，许多学生都喜欢在这里匿名发言，吐槽地中海教授为什么要宣本教科读 PPT， 吐槽宿舍每次洗澡时热水表是不是测了黄果树瀑布的水量居然跑那么多，吐槽食堂打饭阿姨的手抖症怎么还没治好。但这两天的凉州大学的树洞几乎都是在讨论向北飞，无数人都在排斥向北飞这个原始分状元，即便他们当年的高考成绩都没有向北飞高，但梁大的每个学生天赋都比向北飞强，这是他们引以为傲的地方。这下问题麻烦了，你这还没入学就被梁大学生排斥成这个样子了。陆红眉头皱得很深，这样吗？向北飞看完这些匿名帖子，漫不经心的把手机还给陆之威。你这反应是怎么回事？你可能没意识到问题的严重性。
，你这样就算进了梁大，肯定会成为众矢之的。”陆之威严肃地说道：“那又怎样？”向北飞把毛巾放到一边，并不是很在意。陆红说道：“我以前也是梁大毕业，精英大学里面的水很深，那里是天才的聚集地，全国高分考生都在那里 ，S 二级很容易就能遇到一个优秀的人。他们脑子聪明，但从某种方面来说，他迟疑地说道。”部分顶尖的天才追求十全十美，为了成为最优秀的人，会不择手段。你可以说他们是精致的利己主义者，也不为过。高智商、世俗、老道，善于利用规则达到自己的目的，拉帮结派、排挤他人，各种奇怪的事情都会发生。尽管来，向北飞没有表示什么，只是转身朝门口走去。所谓精英，也就敢在网络上匿名说这些话，现实还不知是个什么玩意。反正事情都闹成这个样子，他也没什么好说的。不找他，大家都相安无事。敢找他晦气的，来一个，收拾一个，来两个。收拾一双，陆红和陆之威父女俩看着向北飞离去的背影，又对视了一眼，一时间竟是不知道该说什么。爸，他，陆之威惊疑不定地看着已经离开的向北飞，你得劝劝他，他根本没听进去。陆红想到了向北飞那恐怖的天赋，苦笑了下，也许是我们杞人忧天了。陆之威急切地说道：“爸，哪里是杞人忧天？你难道不知道凉州大学那些真正的 S 2妖孽有多可怕 ？S 级的情谊，那种人根本不算什么。小向这样老实，还没意识到事情的严重性，会很吃亏的。”不用慌，梁大的那些 S 二妖孽也许可怕，但是陆红拿起了自己的外套，嘴角微微一笑，他们或许会遇到更可怕的人。这是什么意思？该担心的人不是小象。向北飞回到家，把自己的事情处理好。今天和陆红交锋，他发现了很多不足之处，自己还可以做得更好才对。在陆红看来，向北飞对自己要求有点高了，因为他完全是靠着预期中期的修为和把修为压制在预期后期的陆红交手。前面陆红还完全被他压着打。打到后面，也仅仅只是靠着学习极严的优点占据了一点上风，想要击垮向北飞。陆红自问是无法用预期后期的修为打到，换做任何一个预期后期，面对向北飞星号星号星号星号般的极严拳风，恐怕会直接崩溃。但是向北飞真正的对手并不是陆红，即便能够在预期后期手上不落于下风，他也不会满足于此。在这个世界，不管他人如何说，自己只有不断的变强才是王道。强者的路从来都不是平坦的。向北飞回到家里，洗了个澡，然后修炼了一遍混沌阴阳诀才睡觉。第二天早上，向清德去上班，他仍然在修炼。但上午十点多的时候，门被敲响了。向北飞起身开门，打开一看，是一个长相斯文的中年男子。这男子穿着得体的西装，戴了副眼镜，头发梳理的一丝不苟，面色温和儒雅。你好，男子朝向北飞露出一个温和的笑容。我是凉州大学招生办老师，请问你是向北飞同学吗？我是。向北飞看着眼前的男子，对方的系统写着：宿主叶长风 ，S 二级万剑独尊系统，觐见。向北飞在见到对方的系统见面时，皱了下眉头。S 二级，这是他第一次见到 S 二级的天赋觉醒者。不仅如此，对方的系统也非常干脆而霸道。这是一个武道者。不仅如此，对方的修为没有显示，那就意味着眼前这个人的修为在开脉期之上，也就是最少是炼神期。好强！向北飞心中警惕起来。S 二级别修为深不可测，凉州大学招生办的老师就这么强大吗？我叫叶长风，你可以叫我叶老师。叶长风微笑着朝向北飞伸出手。你好。向北飞平静地看着叶长风，伸出手不卑不亢地与对方握了个手。叶长风看见向北飞说话如此平静，眼中闪过一丝讶然。他见过很多天赋出色的学生，部分还是顶尖的 S 二级别学生，但在听说他凉州大学招生办老师的时候，都会有些紧张惶恐，甚至都会立刻堆起笑容把他迎进来。毕竟凉州大学是一块金字招牌，能够成为凉州大学的老师，每个人都必须尊重。哪怕是 S 二觉醒者在还未成长起来之前，面对大学老师的时候也是毕恭毕敬的。但向北飞态度很平和。好像只是在和一个普通人打招呼般，并没有任何惊喜或是紧张的神色，很冷静啊。叶长风不由得多看了两眼向北飞，请进。向北飞侧过身，让叶长风进了门。叶长风进了屋，打量着整间干净整洁的屋子，随即笑道：“没有药味，没有咳嗽声，很干净，落得下去脚。”向北飞知道他在说什么。于磊那篇文章可是把凉州大学顶上了热搜，闹得人人皆知。文章里所描写的全是向北飞家庭各种杜撰出来的惨象，叶长风肯定也知道。道听途说，不如亲眼所见，不是吗？向北飞简单的说着，叶长风目光微微闪烁了一下，半晌，他抬了下眼镜，依旧保持着温和的笑容。你说的没错，请坐，我去倒杯水。向北飞转身走进厨房，从橱柜里拿出一个一次性纸杯，倒了杯热水，然后递给叶长风。谢谢。叶长风礼貌的接过水杯，举手投足之间温文尔雅，并没有任何 S 二高手所有的傲气，就像是一个很随和的正常人。向北飞坐在叶长风的对面，说道：“家里不常来客人，没什么好招待的，请见谅。”无妨，简单挺好。叶长风不介意这些。目光在客厅里随意的扫了一眼，道：“你爷爷不在家？”“不在。”向北飞说完，想了想，我不知道凉州大学招生还会亲自来家里。一般 S 级学生，我确实不会来，我只会亲自去拜访一些特殊的学生，比如其他八所精英大学虎视眈眈争着抢的 S 二觉醒者，又或者……叶长风说到这里，顿了顿，又打量着向北飞，嘴角浮出一抹意味深长的笑意。像你这样的高考状元，我不是高考状元。
，向北飞说道：“在我眼里，原始分第一就是状元，我不喜欢加分那一套。”叶长风喝了口水，然后把水杯放在桌子上，道 ：“S 级系统本来就比别人强大，还要加分，未免过了。你怎么认为？”他看着向北飞，对这少年十分感兴趣，询问着少年的意见：“我怎么认为不重要，制度不会因为我而改变。”向北飞说道：“如果你觉得过了，你应该尝试去争取下。”叶长风微微愣了下，向北飞的话说得很直白，他目前只是一个学生，实力不够强大。只能按照别人定的规则来进行，还没有那个能力去改变这个规则。但是叶长风乃是 S 2级别凉州大学教授，话语权分量是有的。若是真想去改变什么，也应该是他这种有头有脸去尝试改变。叶长风笑了起来：“你说的没错，或许我该去试着和上面那群人提提意见。”顿了顿，他又摇头道：“但可能性不大，那群人比较顽固。”向北飞看着叶长风，微微沉思着。他不是思考所谓的上面那群人是指谁，他在思考叶长风身边的那把剑是什么。从叶长风进屋开始，他身边就浮现着一把长剑。这把剑三尺长，剑锋闪着寒芒，带着一股浑厚的气息。剑身若隐若现，好像盘绕着一条青龙，咄咄逼人。他显然来自系统，正常来说对别人应该是隐形的，或者叶长风认为自己的剑对向北飞是隐形的。但向北飞看得见这把剑，不仅如此，这把剑还一直发出一股奇怪的波动，似乎有一双诡异的眼睛从那条龙影射出，落在他身上，仿佛要把他看个透。小黑正在向北飞肩膀上扮着鬼脸，如果不是他阻止，小黑恐怕早就把这把剑给抓来一顿蹂躏了。叶长风看见向北飞没有开口，便自己再出声道。我今日来这里，是因为你申请了我们凉州大学，你的成绩不是问题，但规矩是规矩，你需要通过我们的入学考核，这是考核的通知书，时间和地点都在里面。他从自己的西装口袋里掏出一封白色的信封，递给向北飞。向北飞看着这封信，信封上只有几个简单的字：“向北飞，亲戚。”然后盖着凉州大学的邮戳。谢谢。向北飞接过信，把它放到一边。你不打开看看吗？叶长风问道。你希望我打开？这取决于你。那我不接。向北飞说道。叶长风越发惊异的看着向北飞。问道：“我以为你会想知道具体时间，如果不是今天，那就没什么好急的。”向北飞说道。叶长风笑了起来，微微点头：“你果然不同寻常。”我就在想，向天行的儿子怎么说都不会太简单的。向北飞皱起眉头：“你想的没错，我认识你父亲，得知你是向天行儿子，才特意接了这个任务，来看看你到底是一个怎样的人。”叶长风说道。向北飞若有所思的点头。叶长风似乎在等待着向北飞发问，但向北飞好像并不打算多问什么。半晌，反而是叶长风忍不住。道，你不问问我关于你父亲的事情，你会告诉我父亲去执行了什么任务？叶长风笑了笑，随即摇头。那我为什么要问？向北飞说道。叶长风微微一愣，道：“我以为你总会好奇一些。”我不喜欢问无用的问题。向北飞说道。叶长风看向北飞的目光越发的奇异，他没料到向北飞会这样回答。这倒是有趣。他又道：“那关于入学考核的事情，你就没什么想问我的？”向北飞没有说话，只是奇怪的看着叶长风。叶长风意识到了什么，微微摇头，笑道。在你看来，这也是个无用的问题，是吧？考核是什么？凉州大学很少会对外公开，基本都是临时决定的。已经有十年时间没有 N 级学生进入凉州大学了。凉州大学设置了高门剑，就不可能会提前把考核内容透露给向北飞。换句话说，即便向北飞问什么，叶长风也不会说太多。向北飞依旧只是看着叶长风，他至始至终话都很简单，多余的话都不说。叶长风发现，这少年在自己面前滴水不漏，不慌不忙，不急不躁，说话也只是按照自己的方式来。丝毫没有因为他是凉州大学老师而多说什么话，这就很难了呀。他不由自主瞥了眼自己身边的那把长剑，剑光微微亮了一下，没有任何进展吗？叶长风沉吟了片刻，又开口道：“不管怎样，我还是需要和你把我们凉州大学的情况说清楚，让你在入学考核的时候也有个心理准备。”请说。向北飞道。叶长风顿了顿，说道：“凉州大学校史上只有三个 N 级觉醒者通过了入学考核，而上一次招收 N 级学生还是在十年前。有三个，很不错，并非如此。”叶长风摇了摇头，继续说道：“我们凉州的最高长官尚天雄是第一个，但其实当年凉州大学是不招收 N 级学生的，对他而言也只是破例。这样吗？”向北飞的话很简单。叶长风不动声色地打量着向北飞，想要看看向北飞会问什么，但是向北飞的表情平静而镇定，身边的那把剑还是没有任何动静，他没有办法看出向北飞的事情来。叶长风想了想，决定再多说两句。话说的越多，也许向北飞就会有所反应，到时候应该会观察出什么来。尚天雄还年轻的时候。当年他救了我们学校一个老师，那年其实是受潮爆发，侵袭了九州联盟的外界防御。我们学校的老师都奉命前去抵抗荒兽，但有一位老师被强大的荒兽所伤，他靠着自己的能力逃了回来。但因为大家都在忙着对付荒兽，没有发现重伤的他。是上天雄及时救了他，后来受潮给击退，联盟稳定了之后，我们凉州大学的那位老师觉得欠上天雄一个人情，所以和学校高层争取，给了他一个入学考核的机会。可是凉州大学毕竟是精英学校，最低只招收二级的觉醒者。如果这样让他走后门进来，对其他 N 级觉醒者不公平，到时候影响不好，所以修改了个规定，把 N 级学生的高考分数定在680分，只要分数达到680就可以报考凉州大学并参加入学考核。叶长风盯着向北飞。
，向北飞今年可是原始分732分，远远超出了680分，甚至整个九州许多拥有学霸学神系统的 S 级觉醒者都没有人分数比他更高。在叶长风看来，非常了不起。这个规矩是为了上天雄而修改的，但上天雄想要进凉州大学，也必须按照规矩来。他复读了整整三年，才考到了680分，并且第一次的入学考核他没有通过，又复读了一年。第四年考了689分，又有了那位老师一整年的指点，才通过了入学考核。叶长风把上天雄的情况详细的告诉了向北飞，也是想要告诉向北飞，即便是上天雄考上凉州大学，也是花费了巨大的精力，还是在贵人的帮助下才通过入学考核。他的手指轻轻的敲击着自己的大腿，想要等着向北飞发问。向北飞只是做着思索状，就像是一个专注的聆听者，也不表态。还真是沉得住气啊！叶长风心里不由想着，又继续说道：“上天雄以 N 级学生考上凉州大学后，那几年鼓舞了很多 N 级觉醒者。”有很多 N 级学生以他为模范，拼命读书，把文化课提上去了。不少 N 级学生考到了680分，但都无一例外倒在了入学考核上，就像是第一年的上天雄一样。后来上天雄毕业了，留校当了学校的老师。又有几个 N 级觉醒者想要报考凉州大学，上天雄负责 N 级学生的入学考核。也就是说，第二个和第三个 N 级觉醒者之所以进入凉州大学，都是因为上天雄网开一面。但这两人都是昙花一现，其中有一个 N 级觉醒者在进入到凉州大学后，甚至还因为跟不上凉州大学的课程进度，学了两年后退学了。这件事当时造成了一些影响，也给那些想要尝试凉州大学的 N 级考生敲响了警钟。叶长风意味深长地看着向北飞，所以你今天是来劝退我的吗？向北飞问道。终于有反应了，想让你多说两句都不简单。叶长风笑了笑，啊，那倒不是，我认识你父亲，所以我对你期待也有。我只是想告诉你，上天雄有贵人相助，其他两个 N 级觉醒者有上天雄相助，所以凉州大学在校史上招收了三个 N 级觉醒者。但是十年前，上天雄不再担任凉州大学的老师，选择去联盟任职后，凉州大学的入学考核不再是他负责。这十年来，没有 N 级觉醒者成功过了。向北飞若有所思的点头。凉州大学的校史上，三个 N 级觉醒者可以说进入到凉州大学，差不多都是贵人帮助的。上天雄至少是有实力的，他有了机遇，也靠着自己的努力才有了巨大的成就。但后面两个 N 级觉醒者，他们的入学考核是上天雄负责的，同样都是 N 级。上天雄在感同身受下，必然会降低入学考核的难度。而向北飞目前的情况是，他不仅没有人帮忙，相反，负责他考核的还是他老爹曾经的一个宿敌。其他三个 N 级觉醒者的入学考核是降低难度，而他的入学考核是被增加了难度。叶长风等待着向北飞询问，他甚至都在想着向北飞会不会开口来巴结他。毕竟他认识向天行，换做任何一个人，有了这一层关系，也许会赶紧抓住机会对他说几句好话，希望他也能成为自己的贵人。但向北飞没有，他仍然礼貌地看着叶长风，不巴结不抵触。房间里沉默了许久，到最后仍然是叶长风沉不住气了。你不说点什么吗？他问道。叶老师希望我说点什么吗？向北飞疑惑地问道。叶长风一时语塞。你连巴结我的话都不提两句的吗？他觉得和向北飞交流实在太困难了。从来没有一个 N 级学生对自己是这样说话的。凉州大学的学生对他都很敬畏，甚至是讨好他。原因很简单，凉大的学生都知道他是 S 2觉醒者。可是，难道要我亲口告诉你，我是 S 2你才会来巴结？但我至少也是老师，你该有点反应啊。你平常和别人都是这样说话吗？叶长风忍不住问道。我跟熟悉的人话比较多，向北飞认真的回道。叶长风一时间竟然不知道该怎么回这句话，气氛再次陷入了安静中。叶长风大概明白了自己没必要再多待了，便站了起来，道：“行吧，那不打扰了，该注意的事项都在信封里，我也该告辞了。”叶长风往门口走去，向北飞也送他到门口。在踏出门的那一刻，叶长风似乎想起了什么，又道：“虽然我认识你父亲，但考核不归我管，具体考核要你做什么，我也不知道，更不能给你帮忙。所有人都盯着你，开后门也不行，这点你要记住。”向北飞又用奇怪的眼神盯着叶长风，叶长风一个堂堂梁大 S 二级老师，居然被个少年盯着，有些不自在。半晌，他好像明白了过来，无奈道：“哦，对，这些你刚才就知道了，倒是我含糊了。”他又富有深意的看了眼向北飞，然后才说道：“告辞，叶老师慢走。”向北飞说道。向北飞坐在沙发，看着那封信，沉思着。他不是 S 二那种九所精英大学都需要争抢的觉醒者，他只是一个 N 级觉醒者。凉州大学的老师来找他，无非就是想要看看他到底是一个什么样的人。而不是要来招他进凉州大学。如果他是 S 2觉醒者，也许还会问两句，因为他有选择权，九所精英大学争着要。但他不是，没有选择权，那么问太多只会把自己暴露给对方。在未入学前，就让对方把自己的底细摸得清清楚楚，那不是一件明智的事情。他不认识这个人，即便认识他父亲，也不能证明什么。向天行身为 S 2级别的觉醒者，认识向天行的人多了去了，但不是所有认识向天行的人都是向天行的朋友。尤其是他看不见叶长风的系统任务，无法从系统任务判断叶长风到底是个什么样的人。所以不能随便就信任。汪汪汪！小黑正在前面的桌子亮出他的小爪子，哼哼唧唧的比划着。我知道你厉害，但把那把剑抓了，总不是件好事。”向北飞说道。“汪！”小黑神气的抬起头，想看我们的人多了去了，不差一把剑。向北飞清楚那把剑在观察他，或者说在扫描他
。不过他没有给对方任何机会，自己只说该说的话，多余的话便不多说。他拿起了桌子上的信封，撕开了封口，取出了一张红色的信纸。这张信纸上面挂着一圈波动，在信封被撕开之后，这道波动迅速的落在向北飞，似乎是在确认他的身份。他的身份都挂在教育系统里，凉州大学自然清楚如何识别他这个人。在确认身份后，信纸上面的禁止才消失。紧接着，信纸上才慢慢的浮现出了一行字：“向北飞同学，你已申请通过我校录取线，现通知你参加我校的入学考核。考核时间： 8月5号早上9点，地点：凉州大学一号实训地。考核内容：保密，注意事项：谢绝亲友陪同，一人前来即可。祝好运，凉州大学教务处尉迟深。很简单的一封信，除了时间和地点外。”没有任何多余的解释，没有任何特殊，那就是后天了。向北飞把信纸收起来，想着要不要告诉爷爷。不过他思索了片刻，还是决定不说了。反正爷爷不能陪同，没必要让他太担心。现在是龙潭虎穴，也得去闯一闯了。向北飞摸着小黑的脑袋说道。叶长风站在楼道上，转头看向自己的那把长剑。龙渊，看出点什么来？他问道。身边的龙渊剑散发出一股奇异的波动，一道龙影缓缓地出现在剑锋上，盘绕着剑身，扬起了高傲的龙头，沉闷地回道：“很奇怪，明明我能看得透他。”但好像又看不透他，看透了又看不透。叶长风惊讶道：“他若是能够再多说些话，或是多做点其他的事情，也许我会看出什么来。”但他滴水不漏。龙渊见到叶长风笑着摇头，他看上去不是一个喜欢说话的人。龙渊见沉思着，半晌道：“又或者他不想在你面前说。”叶长风微微一愣，隐约明白了什么。我想他是不信任我。叶长风取下自己的眼镜，又从口袋里掏出一块布，擦着眼镜笑了起来。不信任我是对的，随随便便就相信一个陌生人，这可不是拓荒者该有的警觉性。他如果信任我，或是像其他学生那样来巴结我、溜须拍马，我反而会对他失望。他把布放回口袋，又把眼镜戴上，眼里亮起了一道奇异的蓝光。我有些迫不及待，想看看他是怎么教训学院里那些个让人头疼的天才了。他说道：“你好像认定了他会通过考核。”龙渊剑问道：“他是向天行的儿子，考核事项可是尉迟深那个家伙负责的。你应该明白他以前有多讨厌向天行。你觉得他会让向天行的儿子轻易通过？”龙渊剑冷哼一声。叶长风整理了一下自己的衣衫。似乎并不是很在意龙渊的话，他会通过的。他道：“你就这么有信心？我看得出来，你刚才可什么都没看出来，就是什么都没看出来，所以我才看得出来。”叶长风一步踏出，他的脚下浮现出一道波纹，就好像踩在了空中，泛起了道道涟漪。接着空间好像荡漾了一下，整个人转眼已经消失不见。一则消息突然在凉州大学里悄无声息地传开了。8月5号，今年的原始分状元考生向北飞入学考核的时间，凉州大学的树洞里又爆炸了。来了，来了，他来了！组团给他刷下马威。谁加入？我那天正好有空，算我一个。可恶啊！学校刚放暑假，我都回家了。那天回不来，谁帮我把那份下马威给他刷了？我正好在暑假实训，我会到场，让他明白“精英”二字怎么写。对我倒是迫不及待的想要知道他到底是怎么丢人现眼的。自不量力的家伙！听说这次是尉迟老魔负责他的入学考核事项。哈哈，他完蛋了！尉迟老魔最讨厌三种人：一种天赋比他好的，一种天赋和他一样的，还有一种就是天赋比他差的。谁遇上尉迟老魔都得脱层皮。更别说一个 N 级垃圾了，你们这样有些过分了。人家还只是刚觉醒系统两个月，连预期期都没达到，力气这么大做什么？一点都不过分。他和记者合谋靠舆论来压我们的时候，就应该清楚这件事的后果。因为鱼雷炒作事件，向北飞的名声在凉州大学实在太大，很多凉大学生都迫不及待的想要见一见这位原始。第一的考生，树洞里的帖子对向北飞都抱有敌对的态度，即便偶尔有几个理智的声音替他说话，也会一下子被淹没在其他嘲讽的帖子里。八月五号，向北飞一大早就坐车前往凉州大学。来到凉州大学才七点半，没过好时间。他以前没来过凉州大学，不确定车程，所以六点多就从家里出发。凉州大学离他住的地方也不算特别远，差不多一个小时的车程。要是自己开车的话，可能更短，不然陆之威也不会每天放学后会往执法大队跑了。不过早就早，比迟到要好。他站在校门口，看着眼前的凉州大学，大理石雕砌而成的校门，恢宏大气，上面雕刻着许多特殊的石纹，石纹在阳光的照耀下、映照下，隐隐闪烁着一些奇异的光芒。这些石纹乍看之下，似乎是浪花的纹理。但每一片浪花乱中待续，相互映照，一直闪烁到凉州大学四个大字上。这是阵法吗？向北飞站在校门口，看着那个庞大的凉大招牌，沉思着。他能够看出各种系统制造的东西，系统物品其实就是一种灵力结晶，只是以不同的方式表现出来。也就是说，他也能够看见任何灵力凝聚出来的形式，包括阵纹和符文。这扇校门上面的石纹有一种特殊的力量保护着，似乎隐隐连接着学校的每一棵树、每一块石头，最后汇聚到不远处的一具雕像上面。雕像是一个老者。穿着古老的服饰，手里握着一根拐杖，慈眉善目，一双睿智的眼睛望向了校门口。在向北飞打量这具雕像的时候，他才意识到这雕像似乎也在打量着他。大学果然不能小觑。向北飞知道这具雕像是谁，据说是当年创造了凉州大学的校祖穆天鹤老人，那是千年前的人物了。他把目光从校祖雕像身上移开，但那种被雕像打量的感觉却挥之不去。陆之威哪里去了？说好在这里等我。
，向北飞环顾着四周，寻找陆之威的身影。陆之威平常有去执法大队实习的时候就住家里，要是学校有课业的时候就会住在学校。昨天晚上他打电话说早上会在校门口等他，带他去一号训练地。向北飞不熟悉凉州大学，想着这样可以少走弯路，便同意。他给陆之威打了个电话，电话很快响起。啊，小向，我早上被导师叫去处理一些事情，现在正在实验室，要不你来我这里，然后我直接带你去一号训练室，省得我往校门多跑一趟。陆之威说道：“你在哪里？”大上楼十三楼，往里走，大概走五分钟，楼的名字就挂在楼外面。很显然，陆之威说道。向北飞挂断了电话，走进校门，然后环顾着四周，接着微微皱了一下眉头。十三层楼，他放眼望去，学校的楼就没有超过六楼的，哪里有十三层楼的楼？向北飞很快就想起来，凉州大学的楼都建得很特殊，这是一个荒兽纵横的世界，荒兽有时候会袭击人类居住地，所以楼房都会建得很低，剩下的则是建在地下。这样，如果受到袭击，可以到地下去避难，而且上层被摧毁了。地下一般会保存完好，方便重建。在《九州概论》这门课里讲过，人类三千多年来遭受过几百次兽潮，每一次兽潮对人类而言几乎都是毁灭性的打击。域外荒静的荒兽很容易突破九州外围的防御，大肆破坏，所以很多建筑都会往地下建。凉州大学这种地方身为九所精英大学，如果兽潮来临，自然是要保护好所有文化和传承，是最不能被破坏的地方。但向北飞还是无法确定大上楼，他怕走错浪费时间，看见不远处的门卫，便朝门卫室走去。现在才早上七点多，又是暑假，有部分留校的学生，但不算特别多。向北飞走进门卫室，门卫室外有个躺椅，一个身穿保安服的老头正坐在躺椅上，悠闲地嗑着瓜子。向北飞瞥见对方的系统界面，接着有些诧异：宿主洛云贤 ，S 二级悠闲系统，境界开卖后期。一个看门的老头，居然有开卖后期，还是 S 二级别的？凉州大学真就这么卧虎藏龙吗？要知道，到现在为止，除了叶长风之外，他见过最强大的两个人，一个就是李南星校长，一个是执法大队的长善。这两人都是开麦后期，也是十分受尊敬的人物。没想到向北飞发现，凉州大学的保安老头也是开麦后期的，连开麦初期的陆红都能当上西峡区的执法队长。这老头有这么高的修为，去做什么不好，居然做保安？不过有一点很奇怪，为何同样为 S 二级别的天赋，叶长风修为都在开麦之上，而这保安老头只是开麦后期？向北飞有些疑惑，他看向了保安老头的系统界面。悠闲系统介绍，每天做些悠闲的事情，可使自己变得更强。日常任务一：数三百个经过校门的学生，悠闲值加五零。日常任务二，磕够三百颗瓜子，悠闲值加五零。日常任务三，打盹一个小时，悠闲值加五零。日常任务四，和别人闲聊一个小时，悠闲值加五零。其他可选择任务，选做一，看电视剧一个小时；二，发呆一个小时；三，听戏曲一小时；四，玩游戏一个小时；五，听鸟叫一个小时；六，散步一个小时；七，跳广场一个小时；八，看新闻一小时。请宿主尽量保持身心愉快，悠闲行事，快乐人生，切勿急躁，不要让自己太忙太累。累坏身子对自己没好处，要记住，多做悠闲的事，才能让自己变得更强。一连串的可选做的悠闲任务，把向北飞看得目瞪口呆。选做任务，也就是这些任务可做可不做，全看自己的心情。他见过各种奇葩的系统，吃土系统、脱发系统、舔狗系统、备胎掠夺系统，但这些系统在这位老头的悠闲系统面前都是浮云。人家每天就嗑嗑瓜子，数数路过的学生就能把任务给完成了，连看个电视剧、散个步都能变强。最可怕的是。这老头就这样悠闲着，把修为提升到了开麦后期，可见觉醒一个好的系统究竟有多重要。向北飞不禁感叹，在别人累死累活要去做系统任务的时候，这老头就躺在躺椅上，眯个眼睛打个盹，跟条咸鱼似的。然后回头一看，人家还比你更强，人比人会气死人。说实话，向北飞也挺想要这个悠闲系统，谁不喜欢让自己闲下来呢？他也总算明白了，为什么这个老头修为明明这么高超，却甘于在看守校门了。人家有这系统，干嘛要去求上进？没看见系统说的，多做悠闲的事情。才能让自己变得更强吗？七十五，骆老头在向北飞走近的时候，悠然自得地吐出一颗瓜子，把向北飞数进去。你好，向北飞礼貌地打了个招呼。新生，骆老头嗑着瓜子，系统显示他已经嗑了九十五颗瓜子了，这么明显吗？向北飞问道。老生可不会这么礼貌跟我打招呼。骆老头伸了个老腰，向北飞发现骆老头已经选择了闲聊一个小时的日常任务。他把和向北飞聊天的时间算进来，显然打算随便做做聊天的任务。向北飞点头，是。我想请问一下，去大上楼怎么走？骆老头打量着向北飞，摸着下巴说道：“我好像对你有印象，是吗？”向北飞有些疑惑。“哦，对，你是那个原始分状元。”骆老头从躺椅上坐起来，精瘦的脸上露出兴奋的光芒。“这你是怎么看出的？”“梁大树洞有你的照片呢，你高考的资料上有。”骆老头似乎来了兴趣，把油腻腻的手在躺椅上擦了擦，然后拿起大屏老人机划了两下，把一张向北飞报考志愿的照片给调出来。不仅如此，还有他在陆河高中各种活动的照片，毕业照、运动会、学生社团等各种集体合照。有些照片的主人公都不是向北飞。只是无意间把向北飞给拍进去当背景而已，但就是这个背景都被剪切了出来，估计是他的某些同学发到社交媒体上。这个年代网络隐私不存在的，只要想查很容易找到手。现在全校都认识你了。
，你可是名人。”骆老头高兴的说道，像个喜欢打听别人八卦的老头。不对，他就是来八卦这个原始分状元的。向北飞看见他选择了打听八卦的日常任务，行吧？向北飞对这种事有了心理准备，对于所有人都认识自己，倒也能接受。走，我带你去考核地。骆老头站了起来，他又选择了散步任务。如此热情地带向北飞前往目的地，可以做闲聊任务，又可以做打听八卦任务，还可以做散步任务，一举多得。向北飞也没拒绝，人家虽然是为了做任务，但也算在帮自己带路。只要能够看见对方的系统任务，向北飞大概就能确定对方有没有恶意。对了，我需要先去一趟大上楼，有个朋友在那里等我。向北飞又说道：“好说好说。”骆老头一边嗑着瓜子，一边看着向北飞，又把手里瓜子伸出来，问道：“要不，不用，谢谢。”你知道自己现在的处境吗？梁大很多学生对你颇有微词，不对，是恶语相向。你可得注意些，这里都是天才，谁也不服谁，他们会找你麻烦的。骆老头嘿嘿一笑。这样吗？向北飞点头。你好像不是很在意。骆老头兴致勃勃地看着向北飞。不然呢？你有什么好建议？向北飞问道。揍他们啊？还用问？不服就把他们揍到心服口服。哈哈。骆老头大笑起来，道：“精英大学的武道学院和文道学院是不同的。文道学院的人讲道理，情商和智商并重，力气不会太大。但是武道学院的天才，最好的办法不是跟他们讲道理，而是跟他们讲拳头。文道学院大家平时学习很少涉及到打架。”学生觉醒的系统都会用来提高自己的智商和情商，以及各种专业技能。双商高的人通晓人情世故，哪怕看谁不爽，也不会明目张胆地说出来。但武道学院的学生注重修为和战斗，觉醒的系统是用来提升战斗力的，在他们眼里只有实力。文化课成绩不那么看重，他们入学的时候分数线就比文道学院要低 ，S 级考个500分就可以了。简而言之，就是莽夫，莽就完事了。向北飞疑惑地问道：“你不是保安吗？怎么还鼓励学生打架？我喜欢凑热闹，看天才打架最有意思了。只要不打出人命。”武道学院是允许小打小闹的，骆老头乐滋滋地说着，在路过垃圾桶的时候，把手里的瓜子皮往垃圾桶里丢去，然后又问道：“不过我挺好奇，你有把握打了他们吗？那群人修为个个都是预期期，你踏入预期期了吗？”向北飞只是笑了笑，没有多说什么。但骆老头仍然滔滔不绝地给向北飞传授着他的心得：“我可以告诉你，哪怕你进了梁大，也不会安平，找你麻烦的人会源源不断。你想要让他们闭嘴的最好方式，就是直接告诉他们你的拳头有多硬。”他从校门口一路说到了大上楼，向北飞也不打断他的话。让他随便说，虽然老头喋喋不休的，但很多话还是很有道理。向北飞给了陆之威打了个电话，陆之威回了句“马上”。电梯门开了，但不是陆之威，而是两个男生，他们似乎在聊着什么。快点，我们得去一号训练地，给那新生一点颜色看看。都怪导师，一大早的非得让我们做实验，现在应该还来得及吧？现在才八点，运气好的话。说话的男生不经意的抬起头，瞥了一眼向北飞。他本来把目光移开，但走了两步，想到了什么，拿起手机看了看，停下脚步，转过头盯着向北飞。等等。你就是那个叫向北飞的，那男生忽然皱起眉头。哦，麻烦来了。骆老头兴冲冲地退到一边，开启了他的凑热闹任务，十分兴奋。其中一个穿衬衫的男生走到了向北飞跟前，再三确认了一下向北飞，接着目光中出现了的神色。你就是那个想靠舆论压力进我们学校的 N 级新生。向北飞淡定地看着这个男生。宿主王泽，二级，诸天武侠掠夺系统，境界玉器中期。诸天武侠系统。大概就是往各种武侠电视剧或是武侠小说里跑剧情的人，在每个剧情里做一些特定的任务，满足条件的话会得到奖赏。向北飞注意到他最近完成的任务：你杀死乔峰，成为丐帮帮主；你掠夺了乔峰的降龙十八掌。王泽美进入一次剧情都要去杀个剧情中的人，然后掠夺对方的武功。一开始杀死的人物都不算太厉害，比如南海恶神、叶二娘之流。任务要求他正面与目标决斗，以武力镇压的方式去击杀对手，所以他没有办法使用其他计策，甚至连最基本的灵力都不能使用。他一旦进入一个剧情，就不是预期中期了，而是正常修习内功的武者。想要通过剧情，就必须靠实打实的武功，然后把掠夺来的武功转化到系统世界里，再与灵力结合，在系统世界发挥出更大的威力。为了得到降龙十八掌，他整整在天龙八部里面杀了四十二个人物，掠夺了他们的武功，然后才勉强靠着众人的武功所长杀死了乔峰。完成这个任务，他花费了一年时间。降龙十八掌已经成为了他目前最为倚仗的能力。他施展降龙十八掌是可以结合自身的灵力，发挥的威力极为强大。在预期中期里，几乎没有什么对手。王泽下一个系统任务似乎是打算走笑傲江湖，去杀死令狐冲。他的任务列表里还包括杀死岳不群和东方不败。至于会掠夺到什么，就得看他的造化。向北飞大概把对方掠夺到的能力都了然于心。王泽最近才把降龙十八掌得到手，算是二级中的佼佼者。最近对这套掌法越发的娴熟，打算找个人来试刀，就盯上了向北飞。你怎么不说话？他看着向北飞，伸出手揉着拳头，半晌，又笑道：“我明白了，来到精英汇聚的地方，吓到了。”武道学院的学生果然都是莽夫，直来直去，说话不过脑子。向北飞倒也能接受这种情况，哈哈，这里可都是预期期的精英，他一个 N 级觉醒者被吓到也正常，在网络上靠舆论力，但现实武道学院可是靠拳头的。你以为在这里会有网友帮你说话吗？
。旁边的另一个男生说道：“宿主宋远，阿二级神居手系统，境界玉器中期。这个人觉醒的乃是狙击的系统，他的系统界面里提供各种各样的枪械，很多强大的狙击枪都需要花费系统值去购买，而他获得系统值的方式都是需要靠着狙击目标来完成。这些目标包括但不限于一只苍蝇、蚊子等等。”系统会给他创造各种训练的模拟方式，也会让他到域外荒境中去狙击荒兽，又或者是在游戏里身临其境的参加绝地求生。目前，他最倚仗的狙击枪是一把巴雷特。宋元的系统不适合战斗，而是适合放冷枪。他的近身格斗术不算厉害，但他的狙击枪杀伤力也和自己的修为是挂钩的。王泽和宋元两人都是二级系统，在凉州大学这种精英齐聚的地方，严格来说，系统天赋都算是垫底的了。他们很难在那些 S 级以及 S 二级别的人面前有表现的机会。眼下正好有个 N 级的觉醒者前来。比他们的天赋还要糟糕，这样自己的二级系统优越感立马就体现了出来。在树洞里，他们俩个是喊得最欢的人之一。向北飞没有说话，把目光从他们身上移开，依旧在等着陆之威。眼看自己被向北飞给忽视了，王泽和宋元眼睛顿时眯了起来。不说话可不代表就能万事大吉。王泽盯着向北飞，我告诉你，凉州大学可不是什么垃圾都收的。你有自知之明的话，就应该转身从哪来回哪去，不然你在精英大学会寸步难行。精英大学武道学院可不是文化课分数高就厉害。这里人人都算得上是精英，你自己想想，你算什么哪个等级？还敢联合记者来给我们凉州大学施压，企图靠这个进来？你脸倒是挺大啊！宋远说道。向北飞依旧没有说话，旁边的骆老头仍然在嗑瓜子，进行着他的凑热闹任务，也不劝架。精英大学里打的闹闹都习惯了，他做点悠闲的事情就好。宋远忽然想到了什么，说道：“刚才我记得陆之威好像说外面有人等他，急着要出来，不会就是找他吧？”王泽一副恍然的样子，随即说道：“我还在想，为什么这样一个 N 级觉醒者敢来凉州大学？”原来是个找了个 S 级女孩子当靠山，躲在女孩子后面吃软饭。难道你指望大学几年都躲在女孩子后面吗？他难道要时刻保护你？有趣了 ，N 级垃圾不自量力上精英大学，靠吃软饭浑浑噩噩度过三年，这可真是有趣。宋远嘲笑起来，向北飞微微沉思了下，转过头询问的看着骆老头，确定能动手？初来乍到，还是得把规矩弄清楚，这样比较有礼貌。骆老头嗑着瓜子，听到向北飞总算开口，眼中顿时高兴起来，拼命的点头。梁大校规。只要有教职工或者长辈在场，便可以进行切磋性交手。我是教职工，我能作证，我能作证。我太喜欢给天才们作证了。他兴奋的嘴里嗑的瓜子沫都到处乱喷。在武道学院上学，将来可是要培养这些学生去抵抗域外荒境的荒兽，不学会打架，那来这里做什么？王泽听到向北飞的话，笑了起来。你还想和我动手？你是不知道我们的实力吧？你以为上了大学还靠死读书的高分？王泽，让我来吧。对付这种人不需要靠你，我都行。宋远揉着手掌，又伸了个懒腰，来吧。我先让你三招，然后我再来教教你这个 N 级觉醒者精英到底是怎么刷、啊。宋远的话还没说完，他只觉得自己眼前一晃，一道影子急速闪过，带起一道爆裂的拳风，轰在了自己的脸上。砰！宋远惨叫一声，身体倒飞了出去，撞在了墙上，发出一声闷响，整个人软塌塌的趴在了地上。打架的时候不要让招。向北飞站在那里，一脸认真道：“宋远被向北飞给打懵了。虽然他是个狙击手，不擅长作战，但好歹是预期中期的实力。身为一个狙击手，对四周环境的变化是非常敏感的。”反应能力绝对也是一流，在他看来，刚觉醒了两个月系统的 N 级向北飞，压根连预期期都没有达到，自己堂堂预期中期，不用靠狙击，和这样的人交手就一拳的事，实际上也确实是一拳的事，但是被一拳打倒的不是向北飞，而是他自己。旁边的王泽也惊了一下，哪怕是他都不知道发生了什么事，他只觉得一道影子闪过，然后宋远就倒下了，连还手的余地都没有。这家伙到底是怎么办到的？王泽立刻警觉起来，双手往前缓缓的一挥，话掌在前，盯着向北飞。你只是个 N 级的家伙，不可能打倒宋远。你借助了谁的系统物品？陆之威的。王泽方才没有看清楚向北飞的出手速度，在他印象里 ，N 级觉醒者是不可能做到这一点。哪怕是 S 级的天才，刚觉醒了两个月系统，也不可能有预期中期的修为。那么唯一的解释只有对方借助了别人的系统帮助。向北飞只是认真的看着王泽，思索着，没有解释。这让王泽感觉受到了冒犯，他冷喝一声道：“你才觉醒两个月，即便有别人的系统帮助，最多也只能是预期中期。你以为打倒了宋远就能证明什么？”他不是一个近战武道者，但我是。他的手掌浮现出了一道幻影，凌厉流转于指尖，隐隐有道道龙影闪过。降龙十八掌升华版，我今天就让你明白一个道理：别人施舍的系统物品都是虚的，自身实力才是硬道理。王泽对自己降龙十八掌很有信心，这是他花费了一年时间才杀掉乔峰得到的至高无上掌法。在武侠世界里，降龙十八掌也许只是武功而已，但在系统的帮助下，带到了现实世界，就成为了升华版的功法，威力与武侠世界里的武林高手完全不是同一回事。好，龙吟咆哮。如雷贯耳，王泽挥舞着双掌，灵力化作了龙影，盘绕在他身边。他身上的气势极为强盛，这些龙影可攻可守，能够随着他出掌的时候爆发出强大的破坏力，也能够随着及时的挡住各种袭击。可以说，升华版的降龙十八掌是没有破绽的。他到现在为止都没有在预期中期的人手上吃过亏。向北飞还不是修道者。
所借用的系统物品威力是有限的，在自己的降龙十八掌面前就是个渣渣。即便有别人系统物品帮助，也不可能是自己对手。王泽身上的降龙十八掌龙影越发的强盛，随即身形一震，化作了一道金色幻影，带起了爆裂的破空声，冲向了向北飞。轰！王泽的龙影掌风肃杀，带动起空气爆鸣，形成了一股凛冽暴躁的气势。这一掌夹杂着威猛的龙吟，赫赫如雷，震得空气都在颤动，仿佛要把眼前所有的东西都吞噬摧毁，化为飞灰。他的掌法顾名思义，一掌带动全身，每出一掌。就能够变化十八式，打出一掌，就像是打出了十八掌，每一掌之中又变化灵动，龙影咆哮。十八个变化的掌风中，只有一掌是真的，其他都是虚掌。但它又可以瞬间把真实的那一掌转移到剩下的虚掌之中，所以每一掌都是虚掌，但每一掌却又都是实掌。虚虚实实，真假难辨。龙影掌风幻化万千，都在他一念之间。这便是升华版降龙十八掌，威力极为可怕。向北飞抬了抬眼皮，看着惊涛骇浪般的降龙十八掌，然后打出一拳，砰！一声闷响，啊！王泽惨叫着，身体就像破烂的沙包一样倒飞了出去，砸在了后面的柱子上，像摊烂泥一样摔在地上。他的鼻梁上全是血，喷在衣服上，溅的那叫一个触目惊心，花里胡哨。向北飞嘀咕道：“你，你。”王泽难以置信的看着向北飞，他居然败了，这怎么可能？王泽惊呆了，完全没法接受这个事实。如果说宋远被向北飞一拳打倒了，还可以理解，因为宋远是个狙击手，近身不是长处。可是他王泽是个正统的武道者啊，他有强大的系统加身，掠夺了至高的功法。在得到降龙十八掌强化之后，本应该意气风发、崭露头角的时刻，但他败了，花费了整整一年时间才杀死乔峰掠夺而来的降龙十八掌。在施展的时候，气势如虹，势不可挡，所向披靡，相当的威猛霸道。但他还是败了。他能够把降龙十八掌施展的出神入化，虚虚实实，真假交换，每一掌拍出都会让对手如临大敌。同境界的人几乎不可能猜透，掌势恐怖而霸道，一掌就能把石头给拍成粉末。但他依旧败了，败在一个 N 级觉醒者手上，对方只是挥出了一拳。自己那虚实交替玄妙无比的掌法，甚至在对方的眼里只是一句花里胡哨的评价。王泽惊怒交加的看着向北飞，他不能忍啊！可是向北飞的一拳打得他脑袋空白，他一时间竟然都没有办法组织其语言来，连声音都发不出来了，就像是哑巴了一样，只是嘴唇颤抖的看着向北飞。向北飞的一拳把他打得连开口的力气都没有了。骆老头也愣在了原地，一脸懵懵的看着向北飞，甚至连瓜子都忘了嗑。王泽也许认为向北飞是借助了别人的系统功法才取胜的，但他是 S 级开脉后期的修道者，目光尖锐的很。他看得再清楚不过了，向北飞根本不是靠别人的系统，而是靠自己霸道的拳法。一拳下去，王泽就飞了，连商量的余地都没有。还是前辈说的对，向北飞转过身，礼貌的对骆老头说道：“我，我说什么了？”骆老头还没回过神来，愣愣的问道：“让他们闭嘴的最好方式是拳头。”向北飞望着王泽道：“你看，他这不就说不出话来了？”骆老头愣神了半天，总算回过神来，眨了眨眼睛，半晌大笑了起来：“哈哈哈，我就知道，我就知道，你怎么可能那么弱吗？”来来来，一定要分你一点瓜子吃，一起嗑瓜子，一起嗑瓜子。骆老头兴冲冲的从口袋里掏出一把黑漆漆的瓜子，不由分说，硬是塞到了向北飞的手上。咦，在瓜子入手的一瞬间，向北飞才注意到，这瓜子似乎不是普通的瓜子，而是一种奇异的系统物品。他询问的看向小黑，小黑摇了摇头，这瓜子没有异常，相反还有些特殊，它能够补充能量，提神醒脑，好像连流逝的灵力都能恢复一些，是一种回复品。谢谢前辈。向北飞也不推辞，接过瓜子，认真的嗑起来。瓜子入口脆而香，一下子化作了道道灵力，融入到向北飞的身体之中。你干嘛叫我前辈？我只是个看门的闲人，不厉害不厉害。骆老头摆了摆手，处事经验比我丰富的，就是前辈。向北飞磕着瓜子，漫不经心的说道：“看门的闲人能够闲到开脉后期这样的境界，他可不会拖大。同样都是凉州大学的教职工，向北飞看不见叶长风的系统任务，所以他不信任叶长风。但他看得见骆老头的悠闲系统，就能判断对方是个什么样的人。”骆老头先是一愣，随即像个老顽童一样爽朗的大笑起来，哈哈。小子，我喜欢你的坦率。走走走，趁现在闲着没事干，我们再去找人打架。向北飞，你是有多闲啊？就这么喜欢看别人打架？我要等人。向北飞说道。不过话说回来，他还是十分好奇骆老头的 S 二级悠闲系统。这个人有 S 二级的系统，修为只与 S 级的李南星和常善一样，让他想不通。他查看着悠闲系统的介绍，骆老头的系统任务每天都是各种闲的蛋疼的无聊事，连看蚂蚁搬家、小鸡啄米这种闲事都能给他带来系统值。此时他的悠闲值总共是5623368956万。向北飞记得 S 级别的李南星校长，他的炼神丹只需要 1,600 万就能买到。虽然两人的系统不一样，系统值的计算方式不一样，但按理说 S 二级的系统修炼起来要更快，甚至系统值更少才对。他查看了对方的系统商城，悠闲系统的系统物品不是很多，甚至都没有其他人来的丰富。但他的系统计算方式比较古怪，似乎是以洗点的方式来加强自己的。在系统的人物简介上有一张综合图鉴，力量 1,111 速度 2,222。防御 3,333 智力 4,444 敏捷 5,555 交际 
。音乐七千七百七十七，这个加点方式看得向北飞一脸懵。一个人有无数的天赋能力，就是每个能力有高有低。从上次情谊的 S 级天赋云集系统就可以知道，洛老头的系统天赋上大概也显示了几万个能力，连折纸能力、跳舞能力都在涵盖在内。而这个 S 二悠闲系统最变态的地方在于，它可以随意加点给某个能力。换句话说，它总共有五千六百多万个悠闲值，这些个系统点可以随便加在任何一个方面，没有任何上限。只要保证几万个能力槽的总和是他收集到的这些悠闲值就可以了。他可以把所有的悠闲值全部加在力量这个方面，也可以全部加在速度这个方面。别看他现在闲着无聊，给自己的每个天赋按顺序恶作剧般一百一十一、二百二十二地乱加，但只要他愿意，甚至将其他能力变成零，然后力量那一栏变成力量五六二三三六八九。向北飞在发现悠闲系统这点性质的时候，也是相当诧异。S 二级别的系统果然变态，他突然间明白了骆老头的修为是怎么回事了。他的系统选项里没有修为这个加点，他的修为极有可能是根据某几个方面能力加点所带来的综合实力来体现的。可即便是按照他这种闲得蛋疼、随便给自己加点的恶作剧方式，居然都让自己的修为显示到了开麦后期。这个老头的系统显示开麦后期，是因为他随便乱加点的缘故。但要是正经起来，洗点后重新分配这五千六百多万能力点，真正的修为绝对不止开麦后期。那样的话，向北飞肯定就看不到对方的系统界面了，到时候显示的就是和 S 二级夜长风的系统一样，只剩下了三行内容。这骆老头到底是什么修为？向北飞实在太好奇，他突然想到，如果把这些系统值全加在智力方面，会怎样呢？达到人类智商的巅峰，成为人间的智者。不过向飞很快又发现一行提示：加点备注，请宿主注意能力点分配均衡，莫要超过自己所能承受的能力。他大概明白了，全加在一个方面是不现实的。骆老头确实可以把 5,600 万悠闲值都加到力量，但相应的身体其他方面素质就会降低。比如速度的加点要是减为零，那几乎就把自己定身了。打架的时候速度跟不上，力量大有个屁用！若是把智力全加到五千万，脑神经的承受能力无法跟得上脑子的思考速度，会把自己的脑子烧坏。所以，即便可以随意的调整这些悠闲值的加点，但也得注意平衡才行。每个加点应该都会根据当前的身体素质来确定上限和下限。但这个已经算是很小的缺陷了。骆老头肯定懂得如何去分配这些悠闲值，在把自己最强大的一面给发挥出来的同时，也兼顾其他方面。如此看来，这个 S 二老头绝对不能当正常人看待。就在向北飞盯着骆老头的系统界面沉思的时候。发现骆老头好像也在盯着他思考什么，然后向北飞无意间注意到骆老头的系统点在飞快的跳动着，他好像在洗点。紧接着读心那一行从233开始飞快的上涨，一直涨到了 9,999 感知从250一路飞涨到 8,888 其他方面比如跳广场舞、踢毽子，能力从 9,999 一路狂降到123随即，咻！骆老头的系统界面在向北飞眼中变成了宿主骆云贤 S 2悠闲系统境界，他在提高境界，准备读心我。向北飞在最后关头看见了骆老头的系统界面消失的时候，心里顿时警惕起来，因为他看到骆老头的读心能力在提升。很明显，骆老头发现了向北飞一拳打飞了王泽和宋远，勾起了他的好奇心。当下打算尝试提高自己的修为，看自己能否发现向北飞的秘密。向北飞已经看不见骆老头的修为境界，也看不见悠闲系统任何介绍，说明对方此时的修为至少提升到了炼神期，甚至可能更高。这样的高手没有办法确定他在干什么，那就有点麻烦了。汪汪汪！小黑神气的昂着头，示意向北飞别担心。半晌，骆老头的眼中出现了一丝疑惑。他不断的调整着自己的能力加点，从扫描、读心、感知等等各种方面来打探向北飞，但好像都失败了。咦，这小家伙有点意思啊！骆老头本来只是单纯的对向北飞好奇，但是向北飞一拳打倒王泽和宋远后，他觉得向北飞可能不是 N 级觉醒者那么简单，所以想要看看向北飞的真实天赋。只是他发现自己尝试了各种方法，竟然没有办法看透向北飞的内心想法，也没有办法发现向北飞的一点秘密。向北飞身上滴水不漏，把自己保护的很好。这还是第一次见到，那就更有趣了。看来这小家伙的秘密得他自己愿意展现出来才行。半晌，骆老头吐出了一口瓜子，然后系统界面又变回了。宿主骆云贤 ，S 二悠闲系统境界开麦初期。向北飞松了口气，还好有小黑在。小黑能够用他收集来的灵力结晶处理任何人的窥探。叶长风的那把剑办不到，骆老头也办不到。S 二级别的强者果然是不能小瞧的。不过话说回来，这老头还真是闲得蛋疼。他现在重新把悠闲值乱加到无用的能力上，修为瞬间就降到开麦初期了。好在向北飞现在又能够看见骆老头的系统介绍，这老头对自己应该只是单纯的好奇，没有多大的恶意。向北飞并不是很排斥，想要窥探自己秘密的人多了去了，每次自己走到哪里，都有人对自己好奇。身为 S 二天赋觉醒者向天行的儿子，却只是个 N 级，肯定会有很多人想要试探自己。向北飞在来凉州大学参加考核的时候，就已经做好了心理准备，但只要自己能够看见对方的系统界面，他就可以判断一个人值不值得信任。骆老头目前来说尚在这个范围内。向北飞对骆老头也是越来越好奇。如果骆老头稍微正常点，把那些悠闲值合理的加在该加的地方，那他的实力到底会显示到哪个境界？这个时候，电梯的门打开了，陆之威匆匆忙忙的跑出来，看见了向北飞，连忙道：“抱歉，抱歉，抱歉
，导师非得让我们解剖新运来的荒兽尸体。我找了个借口溜了出来，快点，我带你去一号训练地。他走了两步，忽然发现四周不太对劲，地面上有一些血迹。再转头一看，王泽和宋元两人正躺在地上，有气无力的呻吟着，很是凄惨。陆之威疑惑的看着倒地哀嚎的王泽和宋元，又转向了向北飞和骆老头，询问这两个完好无损的人：“你们在做什么？我们在嗑瓜子。”向北飞认真的摆了摆手中的瓜子，看上去好像是个局外人一样。他们发生什么事了？陆之威问道。他们两个人要打架。然后就这样了。向北飞指了指骆老头，他可以作证。对，我可以，我是保安。骆老头悠闲地吐着瓜子壳说道。哦，这样吗？陆之威疑惑地转头去看王泽和宋远。王泽、宋远，我还以为你们两个关系挺好的，怎么突然间内讧了，还打个两败俱伤？王泽、宋远，我们是内讧吗？我们是被人打了。你瞎呀？没看见打我们的人正在嗑瓜子吗？可是两人被打的还没缓过劲来，辩驳的力气都没有。就算他们能开口，也不好意思提起这件事。总不能告诉陆之威自己是要去给一个 N 级觉醒者下马威，结果不小心被对方给砸飞了吧？向北飞也懒得解释，他发现骆老头的瓜子蛮好吃。骆老头更不会解释，他最喜欢的就是看别人打架了，不仅可以愉悦身心，还能变强。那你们赶紧去一趟医务室。陆之威瞥了一眼王泽和宋远，看他们还有意识，没空搭理他们。校园里打架交手的事情太常见了，这是武道学院，要是不能交手，那怎么得到提高？将来又怎么去对付荒兽？不过学校规定，解决私人恩怨要有教职工在场才行，这样不至于出人命。骆老头就是一个校保安，还是个有编制的教职工。走走，我得带你去，不能迟到了。负责考核的是尉迟老魔，得悠着点。陆之威没有多想，赶紧往外面走去。向北飞磕着瓜子跟在后面。骆老头拿起腰间的对讲机，喊道：“喂喂喂，医务室有人在吗？谁需要做治疗任务的？快派人来大上楼，这里两个人需要搭把手。”医学生本是文道专业的人，但他们平常的学习就是设在武道学院。对于医学专业的文道者，他们的系统都和治病疗伤有关系，很多医学生都需要靠着救治他人来完成系统任务。精英大学这里都是天才，谁也不服谁。武道学院时不时就会有人打架，修道者一出手必定要受伤，只要有教职工在场，然后不打死不打残疾都没问题。因此，本该是文道专业的医学生都在武道学院里。他们除了上课外，平常就是等着来救治那些打架受伤的人，用于完成自己的系统任务。骆老头通知完医务室那边后，就老神自在的迈步跟着向北飞走了。他不需要去管王泽和宋远，医务室那边会有医学生快速过来救人的，自己还要去做今日的悠闲任务呢。一号训练地那边已经围了无数的精英学生了。这些人中有像骆老头一样只是来凑热闹的，想看看原始分状元的 N 级学生到底有什么特殊之处；也有准备组团给向北飞刷下马威的。于磊那篇文章引起了公愤，他们要给向北飞颜色看看。现在是暑假时间，大部分精英学生要么回家，要么去旅游，要么去暑期实践。这阵子学校学生本来就比平时少得可怜，但今天还是有不少人特意赶回了学校。一号训练地是个类似体育馆的地方，武道学院的精英学生对这个地方很熟悉，因为他们很经常都会在这里进行各种模拟训练。这里有着各种完善的设置，乃是一种高科技场所。自己的任务需要哪些类型都可以模拟出来，比如想要击杀荒兽，就会模拟出与荒兽对战的场景；想要练习狙击，就能够模拟各种极端条件；想要探案，就能够模拟各种凶杀现场。精英大学的教学设施是一流的，每个学生基本上都能够在训练的找到契合自己系统能力的场景进行练习。尉迟老魔只是打算靠模拟场景对这个 N 级学生进行考核吗？那也太便宜他了吧！别傻了，你以为尉迟老魔设置的模拟是那么容易通过的？太天真了！许多人都在一号训练地等待着，议论纷纷，等着那个万众瞩目的人出来。他来了，这个时候不知谁喊了一句“刷”，无数的目光横扫而至。向北飞从来没有意识到自己会受到这样的关注。明明是放暑假，还是早上八点多，但硬是有两百多个梁大学生在早早的等着自己。在自己刚从拐角处踏入到训练地的时候，所有的目光一下子都落在了自己身上。好奇的、幸灾乐祸的、义愤填膺的、虎视眈眈的、凶神恶煞的、心怀不轨的，各种各样的目光就像是一柄柄弯刀，在向北飞身上嗖嗖乱刮。现场突然变得很安静。静的连风吹起一片落叶，在地上沙沙跳动的声音都能够听得到。陆之威简单的扫视了一眼四周，低声道：“怎么来了这么多人？好像每个学生社团都派了代表前来。你闹出的动静有点大了。”精英大学有无数的学生部门，说的好听点是学生社团，但实际上说白了就是小帮派。每个学生社团之间会相互竞争，有时候为了证明自己的社团更优秀，经常还会组在一起打群架。打群架依旧是被武道学院默认的，因为对付荒兽的时候，基本很少是单打独斗，几乎都是相互协作，几个人围攻一只荒兽才是王道。打群架可以培养学生之间相互配合的默契度，当然规矩还是那个规矩，可以打群架。但在学校的时候，双方人数要一致，必须有教职工在场。向北飞事件出来后，各个学生社团似乎都形成了一种默契。今日很多社团的人都派了至少一个代表，谁先给这个 N 级新生下马威，好像成为了一种为学校争光的荣耀。向北飞刚走进训练地的时候，他的路就被一群学生给堵了。此路禁止 N 级觉醒者通行，为首的是一个把头发梳成三七开的高个子男生，他目光灼灼地看着向北飞，宿主陶晶。S 级鹰眼系统境界预期后期，陶晶是一个追踪型的系统觉醒者，一。
一双眼睛能够在各种极端条件发现异常，也能够看见对手的破绽，属于侦察类的武道者。他挡在向北飞面前，目光十分阴鸷的打量着向北飞，正在用他的系统来打量着向北飞。你扫描了向北飞，未发现灵力波动，只是个没有修为的家伙吗？那就稳了。陶晶心底冷笑，这个 N 级觉醒者文化课分数高又如何？连个修为都没有，就敢来凉州大学？其他学生也站在陶晶旁边，并排着把前进的路都给堵住了。陆之威往前一步，站在向北飞前面喝道：“陶晶，你什么意思？敢挡我的路？”陶晶看了眼陆之威，有些忌惮，随即轻笑一声：“陆之威，你想过去，我当然不会阻挡。但是这条路不对任何 N 级人开放，什么时候规定的？谁能经过，还需要你做主。”陆之威问道：“这是我们集体商量出的结果。”陶晶指着旁边的人：“没错 ，N 级废物不配走这条路。”识相的，滚出梁大！一些人在旁边也帮腔道。陆之威冷声道：“那你的意思是，如果我们凉州的上天雄前辈来这里？”也不能走这条路了。陶晶脸色微变，这个大帽子要是扣下来，他担当不起。所有人都清楚，凉州的州长上天雄乃是 N 级觉醒者，但他所取得的成就是在场的很多人可能一辈子都达不到的高度，没人敢随便去小瞧他。说实话，虽然上天雄是 N 级觉醒者，但实际上他的成就太高了，很多人甚至都忽略了他的天赋过于普通这个事实，从来都没有把他当做简单的 N 级觉醒者来看待。可是严格来说，陶晶若是不想让 N 级的向北飞经过，那就意味着也不允许让 N 级的上天雄经过这里。他一个小小的玉器，后期修道者哪里有胆量敢把这两件事联系到一起？精英校园的路只对精英开放。旁边有个着装清凉的女子走出来，适时的替陶晶解围。她笑眼如花地，扭着细腰，用一种酥脆动人的声音开口道：“上天雄前辈是精英中的佼佼者，自然能够经过。”宿主于小妖 ，S 级，魅开万度系统，境界玉器后期。于小妖顿了顿，用那双沾着粉红眼影的眼睛看着向北飞，这人也配和上天雄那样的前辈相提并论吗？陆之微眯起眼睛盯着于小妖，沉声道。人家都还没有进行考核，你如何认定他不是精英？他是精英，呵呵。陶晶嗤笑了起来，他转头望向身边的人，用一种又长又腻的声音问道：“在场的都是我们两州大学的精英学生，请问你们哪个人来凉州大学需要考核的？举个手。”所有人都用戏谑的目光看着向北飞，甚至还有不少人发出轻蔑的鼻音。陶晶把目光重新落在向北飞身上，继续说道：“没有人举手，你知道为什么？”他拖着长枪，神情倨傲地说道：“因为真正的精英不需要借助凉州大学的入学考核进来。”他的话说完，许多人都笑了起来。凉州大学系统天赋最低都是二级，二级学生多如牛毛 ，S 级学生比比皆是。但是目前全校没有一个学生需要靠入学考核进来。笑声很刺耳，他们都在嘲笑向北飞的不自量力。向北飞只是一脸平静地站在那里，扫寻着在场学生的系统界面，评估着这些人的修为。开麦期的天才学生似乎并没有来，在场的基本都是预期期的，而且大部分都只是比向北飞早入学一年而已。不过想想也是，即便是 S 级要进入到开麦期，也是有一定的难度，二级就更不用说了。像执法大队都有很多预期后期的二级执法人员，这些人哪怕到毕业都没法打。到开麦期，至于 S 级，前期修炼相对比较快，也许觉醒系统一年内就可以达到预期后期，但要再往前一步就是个瓶颈分水岭，要踏入到开麦期，至少也得花个好几年的时间，两三年算快了，四五年都很正常。至于达到开麦期后，后面的进阶就更困难了，哪怕是陆红从凉州大学毕业，恐怕有二十年了，还是开麦初期，也是最近才在向北飞的帮助下，刚要成为开麦中期的修道者。当然，陆红是因为曾经受伤的关系，所以修为没有更进一步。加上开麦期本来进阶就困难，花的时间更多。但即便如此，真正的开麦期在大学生中也只是占了很少的一部分。凉州大学对于学生的毕业条件是有要求的，除了需要修够相应课程的学分外，对于实力也是有硬性规定。二级想要毕业，至少需要预期后期才行 ；S 级想要毕业，至少需要开麦初期才行。那些已经达到开麦期的天才学生，要么已经离校了，要么可能留校继续进修深造。留校深造的精英，平时忙着自己的课业，不会浪费时间来这种地方找一个 N 级学生的麻烦。既然在场没有开麦期的学生，那就好办了。陆之威看见陶晶他们依旧咄咄逼人，便警告道：“你们挡住他，等下尉迟老师来的话，可有你们好受。”陶晶和于小妖两人听到陆之威的话，都皱起眉头。他们太清楚尉迟深这个人的可怕。尉迟深在学生口中被称作“老魔头”，是因为他训练学生都是丧心病狂，谁也不想去触犯尉迟深那个的眉头。今日向北飞的入学考核是尉迟深负责的，要是被盯上。恐怕下次训练课又要脱一层皮。现在尉迟深还没有到场，所以他们敢在这里挡路。要是等下尉迟深来了，他们跑路还来不及。陶晶和于小妖两人对视了一眼，各自朝身边的其他人使了几个眼色。行吧，如果你想通过这条路的话。陶晶似笑非笑的看着向北飞，咚，咚，咚。这个时候传来了一声浓厚的脚步声，这人的脚步声十分厚重，似乎穿了千金鞋一般，好像每一步都踩在大家的心头上。陶晶和于小妖等人都默契的退了开去，把道路给让了出来。很快，一个人从后面进入了向北飞的视线。那是一个非常胖的男生，有三个正常人的体型宽，身上的肉一层一层的，鼓鼓囊囊，非常夸张。但他身上堆砌的不是赘肉，而是殷实的肌肉。每一块肌肉在他行动的时候上下浮动，隐隐含着恐怖的力量。宿主
，熊猛 S 级肉弹冲击系统。境界预期后期，熊猛是一个非常贪婪的人，别人只要给他一点好处，然后告诉他去做什么，他就会去做，并且不会考虑后果。陶晶和于小妖他们都不想去招惹尉迟深的晦气，所以找熊猛，让他来当出头鸟。反正他皮糙肉厚，被尉迟深磨一顿都不会怎样。全是这个家伙！陆之威脸色微变，显然也认识熊猛。熊猛体型巨大，是专门修炼肉身的武道者。在他们这一界里的名声很大，因为他身上的每一块肌肉都是蕴含着强大的力量，肉身修炼速度非常缓慢。别的 S 级系统都是几个月前就踏入预期后期了，但他上个礼拜刚踏入预期后期，当初只是预期中期的时候，熊猛就能够凭借着一身的肌肉和寻常的预期后期对抗。现在虽然才刚踏入预期后期没几天，但便是陆之威都不能小瞧熊猛。陆之威担心向北飞吃亏，仍然站在向北飞前面，朝熊猛喝道：“熊猛，你别没事找事。”他的手臂上亮起了一道红光，随时准备应对熊猛。然而，旁边的于小妖目光忽然亮起了一阵红色的光芒，朝陆之威笑道：“陆之威，你听听这是什么声音？”一连串的银铃般的笑声传入到陆之威的耳朵里，大意了。陆之威暗叫一声不妙，他只顾着把注意力放在熊猛身上，却忽略了于小妖这个家伙。唰，一道妖异的粉色光芒亮起，陆之威和于小妖同时消失在原地。于小妖的能力名为“媚开万度”，这里的“度”是指一种维度空间，一度空间就是一维空间。目前他已经媚开七度，也就是可以创造出七度空间。他可以靠着魅惑，将任何人拖入到自己创造的系统空间里。然后利用维度空间的特殊性压制对手。于小妖知道陆之威不是那么好对付。陆之威在他们这一界里名气也不小，各方面素质都是顶尖的。而且陆之威平常性子大大咧咧，根本不在意别人怎么看他。要是陆之威插手向北飞这件事，其他人想找向北飞麻烦也得斟酌下。所以于小妖直接把陆之威给拖进七度空间里，不给他保护向北飞的机会。于小妖和陆之威都是预期后期，即便拖进去也不会占到多大的便宜，但也可以拖延一点时间，这样现场就剩下了向北飞一人了。许多人看见想要保护向北飞的陆之威，给于小妖带走了。看向向北飞的目光更加嘲弄了起来。他们知道这个不自量力的 N 级觉醒者要倒大霉了。熊猛身上那浮动的肌肉非常可怕，在每一次跳动的时候，肌肉都震颤起来，与空气产生细微的共鸣，然后靠着自身的灵力摩擦着，会产生非常强大的冲击力，一拳轰下去能把地面砸出十米深的巨坑。他在凉州大学的上一届新生里，号称 S 级人形推土机，这个外号可不是白叫的。这家伙平常上实战课的时候，跟别人对打都是用身体抗揍，挨着对手的攻击，然后像推土机一样朝对手撞过去。很多人都不喜欢和他交手。因为无法攻破他的防御，刀枪不入，连寻常的子弹都能挡。要是自己一个不小心，就会被他给撞成麻瓜。同境界能够抗住他一拳的人不多，防御和攻击极为强悍。可以说，在上一届新生里，只有他能够抗住尉迟深的折磨。熊猛在预期中期的时候，就没有人敢找他麻烦。这几天实力刚踏入预期后期，必然是更猛了一个档次。现在还没人跟他真正交手过，谁也不知道今天的熊猛到底强大到了什么样的地步。但绝对比以往更可怕。许多人看见熊猛准备给 N 级新生下马威，都对向北飞露出同情的目光来。S 级上不能抗住他一击，更何况只是个最弱的 N 级觉醒者呢？但大家在同情中却十分幸灾乐祸，因为今日所有人都是来给向北飞下马威的。熊猛就是被选出来动手的那个，这小子大概要头疼了。就连在身后一直凑热闹的骆老头嗑瓜子的速度都放缓了下来，看了看熊猛，又看了看向北飞，思索着眼前的情况。他虽然每天闲得慌，但对于新生代还是有所了解的。熊猛的整体情况他很清楚，这个大胖子专门修炼肉身，脑子迟钝了点，但却是个非常强大的潜力股。熊猛比向北飞高一届。多修炼了一年，肉体又那么强，可不是刚才的王泽和宋元两人能够比较的。就是不知道这小子打算怎么对付这个熊猛了、啊。熊猛踏着沉重的脚步声，一步一步的走到了向北飞面前，然后停住脚步，小眼睛里面闪烁着凶悍的光芒，揉着自己的拳头，闷闷的对向北飞说道：“你挡住我了。”向北飞沉思了下，往旁边让了一步。许多人看见向北飞的动作，再次笑了起来。这家伙怕了，这么听话就让道：“哈哈，既然这么害怕，那还不赶紧滚出梁大？熊猛，要不帮他一程呗？”很多人都在起哄着。想要迫不及待看看熊猛怎么对付这个 N 级新生，熊猛看见向北飞让道，又露出一排阴森森跟个板砖似的牙齿，盯着向北飞，再次说道：“我的意思是，你挡住我的视线了。”向北飞疑惑的看着熊猛，还不明白吗？这里是凉州大学，你要滚到我看不到的地方去。熊猛伸出手臂，鼓起了胳膊上一层层的肌肉，这些肌肉在发颤着，强大的灵力在肌肉间回荡，爆发着恐怖而强大的力量。向北飞恍然，随即问道：“你是说你不想看到我？”熊猛露出一丝讥笑：“没错，我不想看到你。”许多人继续喊道：“识相的，还是滚出梁大吧！梁大不是你这 N 级垃圾能来的，赶紧滚到熊猛看不到的地方去，不然你会很惨。”熊猛的气势很足，在他们看来，完全压制住了这个瘦弱的 N 级觉醒者。这阵子，凉州大学因为于磊那篇关于向北飞的文章，导致被整个九州的网友围攻。现在文章的主人公在这里被刁难，他们别提有兴奋了。向北飞若有所思的点头：“行吧。”他说道：“如果你不想看到我的话。”唰，这一次他的拳头冒出了炽热的火焰。向北飞目光闪过一道微芒，也懒得废话，整个人迅捷出击，
，他恐怕不知道熊猛的防御有多变态吧？熊猛就是站在那里，让他打个三天三夜都不会有事。许多人看见向北飞出手，都讥笑了起来，就连熊猛也是一脸轻蔑。他和别人打架，基本都是先抗揍，等对手打累了，他发威。我说了，我不想再看到你。熊猛面对向北飞的一拳无动于衷，他身上的肌肉在颤动着，把自己保护的严严实实。在他眼里，向北飞那瘦弱的拳头就是拿小拳拳捶他，给他挠痒痒而已。向北飞的拳头已经覆盖上了火焰，随即在一群人的嘲笑中，他的拳头撞在了熊猛的肚皮上。轰！一股诡异的力道从拳头上传到了熊猛身上，灵力旋转着没入到熊猛阵阵的肌肉中。熊猛身上爆炸性的肌肉停滞了一下，却突然萎缩了下去，好像被什么抽走了力量。原本得意的熊猛笑容一滞，他只觉自己胸口一闷，紧接着一股恐怖的力量传到了自己身上，瞬间少了抵抗的能力，他的身体竟然没有办法承受得住这一拳。轰！熊猛就像个肉球一样，直接被向北飞给砸了出去。肥硕的身体在空中滚了两圈，头朝下栽到了花坛里。哗啦啦，他的两只脚还倒立在空中，直指苍天，微微抽搐着。静，寂静。在场所有人都是瞳孔一缩，甚至心跳都漏了半拍。发生了什么事？大家的脑子都懵了。号称人形推土机的 S 级觉醒者熊猛，竟然被一个 N 级觉醒者一拳打飞了。原本以为被熊猛刁难，今天的向北飞恐怕吃不了兜着走了。他们预料到，要是向北飞赖着不走，熊猛极有可能会一把抓起向北飞，把向北飞给扔出去。可是没想到，被扔出去的不是向北飞，而是防御力和攻击力都无比强大的熊猛。这样，你应该就看不到我了。向北飞收回了拳头，拳头的火焰慢慢的平息下去，看着被他倒栽在花坛里的熊猛，认真的说道：“全场两百多个起哄的学生，一时间都安静了，很多人甚至不敢相信这件事。虽然熊猛刚刚踏入到预期后期，才没到几天，但他毕竟是 S 级，有着非常强大的肉身，那满身的肌肉极为恐怖，平常只有他撞飞别人。”今天怎么反而自己被砸飞了？向北飞这一拳太诡异了，哪怕是拥有鹰眼系统的陶金都没有看清楚，他甚至还被向北飞的拳头给吓得缩了下脑袋。陶金很清楚，要是自己挨上向北飞这一拳，恐怕会飞得比熊猛还更远。这真的是一个 N 级觉醒者吗？他是靠自己的实力，还是靠别人的系统帮助？许多人都惊骇的看着向北飞。本来今天大家都是来找这个 N 级觉醒者麻烦，准备给 N 级觉醒者一个下马威，但他们没有料到自己太低估这个 N 级觉醒者了。到底是谁给谁下马威？上一届防御最猛的熊猛都被打飞了。还有谁有那个实力能够给向北飞下马威？这，陆之威和于小妖两人也都现身出来。虽然于小妖把陆之威拖进他的七度空间，但陆之威不是好惹的，一拳就打碎了空间出来，正好也看到了向北飞的一拳，两人顿时也吓了一跳。那熊猛少说也有两三百斤，就这么被向北飞一拳抡飞了，在人群里嗑瓜子的骆老头目光都亮了起来。这火焰，这凌厉的运转方式，他这是修炼了什么功法？学生或许看不出，但他至始至终都在观察向北飞的出拳方式。王泽和宋元两人实力远不如熊猛，他们是被向北飞霸道的一拳直接镇压。那时候向北飞都没有使出全力，可是向北飞砸在熊猛身上的这一拳，不仅爆出了火焰，还蕴含极为特殊的巧劲。正是这股巧劲，让浑身势力的熊猛完全没有办法应对。熊猛号称 S 级别的人形推土机，身上的肌肉一层叠着一层，无论是走动还是停歇的时候，肌肉都在微微震颤。他的防御是靠肌肉与灵力结合，在肌肉震颤的过程中爆发出强大的破坏力和防御力。然而向北飞拳头上的灵力非常奇怪，他在击中熊猛肌肉的时候。熊猛肌肉间相互作用的灵力，硬是被他的火焰给牵引扭转着，接着引燃起来。最诡异的是，熊猛一直保持着跳动的肌肉，好像在一瞬间被什么强行凝滞了，所有的肌肉没有办法再动弹。这样一来，灵力的输送顿时后继无力。熊猛目前还只是预期期，肉体只是相对于同龄人无解，但并没有强大到无与伦比的地步。一旦熊猛的肌肉无法凝聚灵力，肉身就失去了强大的防御力和攻击力，那就意味着他就是一个比别人胖点的普通大胖子，没什么特殊的地方。他只修炼肉身，注重防御和力量，但速度非常慢。面对向北飞的拳头，不可能反应的过来。有这天赋，还需要入学考核？<笑>骆老头越来越兴奋，越想越高兴，看向北飞的目光越看越重意，手中的瓜子磕得更起劲。训练的观众席一个不起眼的角落，叶长风就一个人坐在那里，静静的看着这一切。龙渊剑就伏在他旁边，剑身微微轻鸣着。他居然有预期后期的修为，所以他是一个 S 二觉醒者了。龙渊剑诧异道：“那拳法所蕴含的灵力，不是预期后期的，而是预期中期的。”叶长风微微一笑，随即又说道。不过，我觉得他天赋肯定不是 N 级那么简单。预期中期，他靠着预期中期的实力，一拳打倒了预期后期的修道。龙渊剑越发的诧异，我们那天居然都没有看出他的修为来。叶长风伸手抬了一下眼镜，无奈地道：“我早该想到的，你想到什么？你那天都看不出来，就是因为看不出来，少来这一套。直接说你不知道不就得了？”龙渊恼火道。叶长风被自己身边的龙渊剑呛了一下，也只是笑而不语。半晌，他转向了正在人群里嗑瓜子的骆老头，说道：“我想。”他又要抢人了，龙渊剑也望向了那个穿着保安衣服的骆老头，似乎对这个修为只有开卖后期的骆老头颇为忌惮。很正常，向天行的儿子来了，他怎么都不会放过的。也许你可以去和他争一争
，因为这老头平常都无聊到去当学校保安了。这老头什么无聊的事情都做得出来，而且无聊起来还极为可怕。向北飞被这么多人看着，依旧不慌不忙。骆老头说的很对，在精英大学，只要拳头硬了，其他人就闭嘴了。凉州大学据说有三万多个在校学生，到场的也就这区区两百人左右。真正脑子灵光的精英学生，平时都很忙，更愿意把时间花在修炼上，而不是来刁难他。在场的，甚至连一个开麦期的学生都见不到。只有一些没有实力、无法与那些优秀的人对比的学生，才会在论坛里叫嚣着，并特意在这个比自己低级的 N 级觉醒者身上寻找存在感。向北飞很清楚，这群人代表不了精英大学的学生，不可能指望他们去保护人族的未来。现在挺好的，一拳就让他们变安静了。熊猛的防御或许很强悍，很多人都对他十分头疼。但是在向北飞眼里，缺点也太明显了。肌肉需要快速震颤来铸造防御力，那么自己只需要一个戛然而止，让他的肌肉停止动弹，然后一拳就解决了。简单粗暴。向北飞漫不经心地朝前面走去，经过陶晶身边，停住脚步，看着陶晶：“你也不想看到我吗？”向北飞认真地问道。我，陶晶被向北飞看了一眼，吓了一跳，往后倒退了两步，接着又回过神来，意识到自己居然被一个 N 级觉醒者给吓退了，脸顿时涨得通红。这对他而言简直是个耻辱。但，这真的是耻辱吗？陶晶无法确定，因为如果自己不主动后退的话，等下也许就是被动往后飞了。陶晶仍然不相信一个 N 级觉醒者能够击退熊猛，到现在他依旧认为向北飞是靠着别人施舍的系统物品打败熊猛的。问题是，这是一个人人都能开挂的系统事件，只要有人愿意帮助你，只要你有那个修为施展别人的能力，你借助任何人的系统物品帮助都没问题。只要这系统物品能力是你施展出来的，就没有人会说你胜之不武。这个世界开挂极合理，尤其是这里是武道学院，允许打架的地方。武道学院为了给九州培养修武者，修武者去对付荒兽的时候，没有人关心你用了谁的系统物品，他们只关心你会不会杀死荒兽，会不会在荒兽的围攻下活下来。可是转念一想，似乎又觉得不对，因为想要使用别人的系统物品，修为是有限制的，不是别人把一样东西随便交给你，你就能变得和别人一样强。系统物品施展起来都需要靠自身的灵力牵引，所以灵力限制了系统物品的威力。如果向北飞没有相应的修为，他又怎么能够发挥出别人的系统物品？又怎么可能一拳把预期后期的熊猛给击飞？难道说这个 N 级觉醒者也拥有预期后期的修为？这不可能！他觉醒系统才两个月吧？陶金没想明白，但也不敢再驳斥向北飞，反而被向北飞的问题问得满脸通红。而这个时候，人群里忽然传来一声躁动，很热闹啊！一个懒散沉闷的声音在向北飞响起，那是一个中年男子，鹰钩鼻、三角眼、薄嘴唇、高颧骨，五官显得非常的不协调，就好像在出生的时候非常随意的选几个最不搭的鼻子，眼睛就往脸上贴，再随便揉两下就让他出生了，一张脸非常怪异。他蓄着半长的波浪头发，乱糟糟的耷拉在肩膀上，仿佛有几百年都没有洗过。这男子一出现，四周的气温好像骤降了好几度。向北飞转过头，看着眼前的人：“宿主尉迟深 ，S 二级炼狱系统境界。”尉迟深被梁大学生称作“尉迟老魔”的教授，也是考核通知书上的落款人，更是传说中在学生时代向天行的死对头，极为恐怖的一个武道者。向北飞看着对方的系统，微微沉思着 ：“S 二级别，他并不意外。”说实话，到现在为止，他已经见到三个 S 二觉醒者了。除了骆老头闲着没事乱点天赋外，叶长风和尉迟深这两人，他都看不见对方的系统任务和介绍。但是“炼狱”这个词绝对不是什么好玩的系统。尉迟深冷冷地注视着向北飞，说道：“你好大的胆子！校园里禁止私自斗殴，还没入学就想要破坏规矩吗？”许多人看见尉迟深呵斥向北飞，才从方才的震惊里回过神来。尉迟深的语气不善，这语气，但凡熟悉这个老魔头的人都太懂了。向北飞刚才虽然击倒了熊猛，但尉迟深才是真正让闻风丧胆的艺人。四周没有人敢说话，都屏住呼吸，看着向北飞。向北飞平静地看着尉迟深，说道：“有教职工在场，打架不就是允许的吗？我没到场，哪来的教职工？”尉迟深冷喝道：“噗，呵，腿！”有人打破了沉默，这声音显得非常突兀，像是在吐什么东西，还伴随着咀嚼的声音。大家还在想谁这么大胆，居然在这个时候发声，这不是招惹尉迟深的晦气吗？转头一看，却发现是骆老头在若无其事的吐瓜子壳。我看着呢。骆老头悠然自得地嗑着瓜子，很多人都见过骆老头。这个经常躺在校门口椅子上打盹的保安老头，看上去非常不敬业，但他是实打实的教职工，是可以为学生打架作证的。尉迟深看见骆老头的时候，目光更沉了半分。他没有去反驳骆老头，而是转头盯着向北飞，继续喝道：“你都还没通过考核，只是个外校人，校规是给你定的吗？既然不是给我定的规矩，那我打他们似乎也没什么不妥。”向北飞平静地说道。尉迟深眯起眼睛，语气又冷了几度，就像是要吃人般，薄薄的嘴唇里发出一种死亡威胁的声音：“你知道这里是凉州大学吧？敢来我的学校打我的学生？”你当我们学校没老师吗？四周温度又降了好几度，许多人已经明白了，尉迟深也打算刁难这个新生。原来尉迟老魔比在场的所有学生还要讨厌一个 N 级新生，早知道这样，他们就不用出手了，等着尉迟老魔下场不就行了？很多人又兴奋起来，想要看看尉迟老魔要怎么教训这个不知天高地厚的 N 级学生。向北飞仍然不急不缓。凉州大学的一个大学生想要刁难来参加入学考核的高中生
，训练有素的精英大学生打不过这个高中生，所以强大的凉州大学老师就要亲自来对付这个刚觉醒系统才两个月的高中生。我想凉州大学的老师风骨要比这个高一些，他们还不会做出这样丢分的事情。这话一出，所有人都愣了一下，接着脸色都变得非常怪异起来。向北飞的话在他们听来非常刺耳，因为凉州大学乃是一所精英大学，这里的学生号称个个都是精英，但精英学生居然被一个刚毕业的高中生一拳给砸倒了。这已经是在打这些所谓精英学生的脸了。向北飞刚才那一拳把精英大学的招牌都快砸坏了。如果尉迟深这个时候自降身份对他动手，那就等于是告诉其他外校人，自己学校的精英学生打不过一个外校的 N 级高中生，需要老师来帮忙教训外校人。这件事传出去，那么尉迟深会把已经被向北飞砸坏的学校招牌再亲自踩得稀巴烂。最重要的是，凉州大学现在要不要接受这个 N 级高中生？不接受，因为你觉得这个 N 级学生没有达到凉州大学的入学资格。但是你引以为傲的精英学生被这个 N 级高中生一拳抡飞了，精英学生打不过还未入学的 N 级学生，然后还说人家没资格上凉州大学，那你凉州大学平常招收的精英学生都是什么玩意？这种事情要是传到其他八所精英大学耳里，或是传到九州所有人耳里，那凉州大学真的要沦为整个联盟的笑柄了。唯一能够洗掉这个耻辱的，只能承认向北非是凉大准大学生，这样便可以说是同校学生自己打架切磋，自己人输给自己人，就没什么好丢脸的，也不会砸学校的招牌。可一旦尉迟深把向北非当做凉大一份子。那么刚才有教职工在场，向北非打人的事情就是合乎规矩的，他身为老师就不能干预，不然就是自己在破坏规矩。无论从哪方面，向北非的逻辑都是合理的。尉迟深脸色快要凝出水来，他没想到向北非敢用这种话来堵自己。你又想用舆论压力那一套的说法来胁迫我吗？如果你这样想的话，那你就威胁错人了。舆论压力对我可不好使。尉迟深寒声道：“舆论压力。”向北非转头看向还在在花坛里正在费劲爬起来的熊猛，看着那个被他一拳打懵的人形推土机，缓缓地说道。我需要吗？死！许多人都在吸气。这家伙好嚣张的口气，他竟然敢这样说。尤其还是对号称老魔头的尉迟深。可是，在场两百个多个精英学生，偏偏又找不到反驳的借口，因为向北飞真的不需要。那一拳已经很能说明问题了。哈哈，这小子真上道！我指点他两句，他就学会了。另一边的骆老头瓜子磕的唾沫横飞，他知道单凭这一拳，向北飞就已经得到了自己的入学资格。有他在场，尉迟深再怎么找理由拒绝向北飞都没用。凉州大学武道学院拳头是硬道理。向北飞那一拳可不是靠别人系统能力帮助，而是自己修炼的实力。要高考成绩，向北飞是高考原始分第一；要武道实力，向北飞砸飞了 S 级的熊猛。上一次也许所有人都觉得向北飞是在靠舆论压力，但这一次向北飞是靠拳头。尉迟深眯着眼睛盯着向北飞，就像是死神的凝视。其实刚才他就来了，只不过故意没有现身，任凭那些精英学生刁难向北飞。当年他最痛恨的就是向天行，看见向天行的儿子被人形推土机熊猛刁难，他自然要袖手旁观一番，图个爽快。刚才他还在冷笑，向天行啊，向天行，没想到你生了个 N 级废物儿子，当年你不会料到自己儿子有这样被人欺负的时候吧？然而这个念头刚冒出，下一刻熊猛就被砸飞了。尉迟深当时脸色就臭得跟便秘一样，他是 S 二级，和骆老头一样，很清楚向北飞那一拳到底意味着什么，便是他在痛恨向天行，也不得不承认这一拳的天赋。这次入学考核虽然是自己负责的，但不代表关注向北飞的只有他一个人，尤其是这个 N 级学生不是简单的人，原始分第一，力压九州所有考生也就算了。还是二十多年前，凉州大学赫赫有名的 S 二天才学生向天行的儿子。今日入学考核，学校里不少老师以及高层老领导都在暗中观察着这一切。他能够感知到的老师，包括叶长风在内，大概有七个；感知不到的，还不知道有多少个。别的不说，就是那个表现的最活跃，还闲得跟咸鱼似的的嗑瓜子老头，就让他招架不住。学生或许不知道这个无聊的老头是谁，但尉迟深很清楚这个老头在学校里的地位。尉迟深尽管负责入学考核事项，但决定向北飞是否有入学资格的不是他。而是那些人，包括这个嗑瓜子的老头。照目前看来，向北飞确实靠着这一拳打出了自己凉大学生的入学资格。可是尉迟深很快又冷笑一下：“入学便入学吧，我还巴不得你能入学。将来上我的课，我们再好好谈谈人生。但今天的入学考核仍然得照常进行，把流程走完，到时候非得让你长得记性不可。”尉迟深看向自己的系统界面，沉思了下，嘴角露出一抹诡异的弧度。刚才既然有教职工作证，我就不追究。那么接下来，你能否通过入学考核，就看你的造化了。尉迟深似笑非笑的对向北飞说道：“考核，许多学生都打起了精神。尉迟老魔头的考核绝对不是闹着玩的。平常大家要是武道模拟训练课排课的时候，不小心排到了尉迟老魔头，那会被他教育的很惨。他设下的模拟训练都变态的难，如果不把人剥下一层皮，基本没可能通过模拟课。最可怕的是，尉迟老魔还是整个凉州大学中挂科率最高的老师，在他手中挂科的学生，连起来大概可以绕凉州大学一圈了。刚才向北飞对尉迟深说话，完全不留余地，那尉迟深不得给他松松骨头。”向北飞看着尉迟深那笑容，脸色波澜不惊。李南星校长早就告诉过他，尉迟深是他父亲的死对头，那么刁难他就很正常。因为向天行的缘故，向北飞肯定是要被这家伙额外关照的。这就意味着，他礼貌和尉迟深说话，又或者直接去呛这个家伙，都是没有区别的。
。既然这样，他就没什么好退缩的，坦然面对，该对就对，怎么也不能弱了自己老爹的名号。就是不知道这个家伙今天会用什么样的手段来考核自己。炼狱系统到底是什么呢？向北飞微微沉思着。尉迟深是 S 2级别，修为又在开脉期之上，他没有办法看到对方的系统介绍以及相关的任务难度，所以无法做出有效的应对措施。但是，既然被称作炼狱系统，就意味着极有可能是非常难缠的任务。陆志威说过，尉迟深平常喜欢用各种变态的训练来折磨人，那会不会是靠着把学生扔进自己制造的炼狱，然后根据学生的表现来给自己增加实力呢？以向北飞对系统知识的了解，他觉得这个可能性非常大。自己的老爹当年似乎把尉迟深打压得很惨，尉迟深打不过老的，就要来刁难小的。现在要从自己身上讨点利息，接下来的考核估计是不太好过。但没关系，你不让我好过，我也不会让你好过。我拿某类人的东西，从不手软。向北飞不担心自己拿了尉迟深的系统奖励会被怀疑，虽然他不知道对方的系统任务是什么，但是越是高级的系统奖励肯定完成的越慢。他只是完成一个系统任务，也许还不足够让尉迟深马上得到奖励，大概会累积一段时间，可能过个好几天，也可能过个好几个月才会收到。这段时间可能会发生很多变故，很多人都会参与到他的任务。尉迟深怀疑到他身上的概率比较低，即便能够马上得到一些小奖励，向北飞也需要和小黑打个招呼，让他记得在拿快递的时候尽量挑选时机演示一下。精英大学的 S 2老师不比杨华那种修为只在预期后期的人。他们会更警觉，向北飞在薅羊毛的时候也必须更谨慎。一号训练地就像是个体育场一样，面积非常大，只不过地面铺的不是草坪，而是晶莹剔透的黑色石板。这些石板非常古怪，走上去的时候还能够看见自己的倒影，但在地板上的倒影不是像镜子一样脚顶角，和自己当前的姿势颠倒过来，而更像是有一个自己站在了自己正下方。很难说那究竟是不是倒影，也许称作投影更为合适。其他精英学生都坐在了观众席上。训练地是允许别人观看其他人的模拟训练，在观众席上会深入其境的看到场中人所遇到的模拟情景，这样是方便大家相互学习，并从中吸取各种各样的经验，发现各自的不足。平常的模拟训练都是这样来的。尉迟深站在一号训练地的中央，等着向北飞。向北飞也慢慢的朝他走了过去。我不管你一拳打飞了谁，但在我面前，考核就是考核。你若不通过，那你便与凉州大学无缘。”尉迟深缓缓的说道。即便他知道向北飞基本已经确定入学了，但他不可能把这件事真正告诉向北飞。否则，向北飞不可能会认真对待这个考核，行吧？向北飞没有表示什么。尉迟深以为他不清楚，但他其实比谁都清楚。今天的训练地在场的除了两百多个预期期的精英学生外，还有十三道强大的气息存在于各个不起眼的角落。向北飞看不见这些人的面貌长什么样子，他们用各种藏匿身形的方法站在训练地的观众席不起眼的角落，一般人都不会发现他们。但向北飞隐约能够看得见这些人的系统面板，虽然有几个人隔得太远了，系统面板信息看得不清楚，但能够隐约辨别出这些人的系统面板只有三行简单的信息。除了 S 2级的叶长风和骆老头外，还有另外六个 S 2级别的人以及其他五个 S 级的高手。这13人有12人，他们显示的系统境界都在开脉期之上。哪怕是那五个 S 级的人，他们的系统界面向北飞也没有办法看得清楚。很显然，这五个人在 S 级中属于拔尖的一类，突破了开脉期的境界，应该达到了炼神期。剩下一个比较咸鱼的 S 2就是开脉初期的骆老头了。但以骆老头的系统特性，向北飞可不会小看他。凉州大学强大的老师肯定不止这些，应该只来了这13个而已。其他说不定用其他手段在别的地方看着。这些人都是冲着观察他来的。方才自己出拳后，就有无数的窥视往自己身上乱瞟，想要知道自己到底是怎么一回事。小黑气鼓鼓的，他老是被人瞟来瞟去，差点就忍不住发飙了。能不能入学？向北飞心里大概有数，他知道自己应该十拿九稳。尉迟深还想要考核他，纯粹就是想亲自给自己一个下马威罢了。不过他也没有退缩，这个考核他还是需要去完成，名正言顺。我就默认你准备好了。尉迟深轻声一笑，随即伸手一甩，一枚铁球朝向北飞砸了过来。向北飞皱起眉头。他不知道这枚铁球是干什么用的，但还是伸手接住这枚铁球。铁球只有鸡蛋大小，入手冰凉。在他握住铁球的一瞬间，铁球瞬间爆出一股灰芒，包裹住了他的手。想通过我的入学考核，就得击杀一条三魂荒蛇。但如果你空手而归，就意味着你的入学考核失败，那你将和凉州大学无缘。”尉迟深冷笑着对向北飞说道。向北飞觉得不对劲，因为这个时候他发现叶长风从远处化作一道光芒疾驰而来，朝他这边喝道：“尉迟深，你过分了！”就连骆老头也停止了嗑瓜子。站了起来，露出了凝重的神色。这是什么意思啊？向北飞不知道发生了什么，他感觉到手里的铁球发出一道光芒，在他脚下形成了一个奇特的纹理。紧接着，眼前被黑暗笼罩住，自己就好像被什么东西扯住了，卷入了一个漩涡中。叶长风就差一点抓住向北飞，但他赶到的时候，向北飞已经消失在训练地中。尉迟深，叶长风原本文雅的脸上出现了怒色，整个人的气势瞬间变得凌厉无比，就像是一柄利剑，锋芒毕露，直逼尉迟深。怎么了？叶长风，今天有空来找我聊天吗？尉迟深挥了一道波动，将他们的谈话屏蔽掉，没有让其他学生听到。这是入学考核，只是考核，你怎么敢把他往那种地方送？你和向天行有私人恩怨，要假公济私也不是靠这种不光彩的手段。叶长风怒喝道：“学校安排我负责 N 级考生的入学考核，那么我怎么考核都不关你的事。”尉迟深懒洋洋地回道。而这个时候，
，骆老头也已经跑了过来，皱着眉头看着尉迟深。骆老，向北飞踏！叶长风急促地说道。我看到了。骆老头目光灼灼地盯着尉迟深。尉迟深被骆老头盯得有些不适，但他仍然说道：“这是我负责的考核。”半晌，他又冷笑道：“你们不是那么看好他吗？难道觉得他还应付不了这种情况？他对域外荒境没有任何经验，甚至都没有系统学习过荒兽知识。你第一次考核就把他送去，这与送死有什么区别？”叶长风怒喝道：“你有本事一入学就去域外荒境试试？我可是记得你第一次去域外荒境，还差点死在了一只狂爪兽下，而你还是个 S 二级，你还是在学校学习了荒兽知识半年，修为达到预期后期才去的。”尉迟深脸色沉下来：“你什么意思？什么意思？你最清楚。你自己入学半年都没本事通过的考核，凭什么要求一个还没结果正统训练的高中生去域外荒境做这种事？”叶长风语气也变得咄咄逼人起来。其他精英学生看见向北飞消失，先是一愣，然后变得有些惊疑不定起来：“我是不是看错了？”这好像不是模拟训练，陶晶不确定的问道。于小妖脸上也露出了吃惊的神色，绝对不是，那是。陆之威脸色大变，尉迟老魔不会真把小象传送到了域外荒境了吧？在所有人的认知中，今天的考核本来应该是尉迟深利用训练场模拟出一个场景，让向北飞在这个模拟的场景完成考核。无论这个场景是什么，有多困难，参加模拟训练的人哪怕无法通过，顶多也就是被打得奄奄一息、遍体鳞伤，躺个三天三夜也正常，但绝对不会有生命危险。然而尉迟深却临时改变了考核内容。他利用传送球把向北飞给传送到域外荒境之中。域外荒境和模拟训练不同，模拟训练的时候，那些荒兽都是虚拟出来，虽然很逼真，但不会把学生杀死。然而，域外荒境的荒兽会。平常凉州大学的精英学生都需要先进修相关的荒兽知识课程，学习域外荒境的各种危险等级分布。在模拟训练地里，应对各种荒境的场景，只有学分修够了，并在各种模拟训练中得到合格的分数，修为达到预期后期，学生才会被允许去真正的域外荒境实训。这个实训还要有学校的老师带队，把危险降到最低。哪怕是陆之威他们这一届的大一学生，在学校学习一年了，真正做到合格、有资格去域外荒境实训的人数都不到二十人，因为大部分新生在域外荒境模拟训练中几乎都挂科了，被模拟训练场景里的荒兽杀得毫无招架之力，根本没资格去域外荒境实训。而向北飞才刚刚觉醒系统没到两个月，以前在高中学习的都是最基础的九州文化课，关于域外荒境的一些知识也只是课本上大致的介绍，与真正域外荒境的恶劣险境相差甚远。高中生连许多基本的荒兽都认不全，不知道荒兽是需要分类型的，不同的弱点，荒兽是什么？要怎样杀死高中生都没有学过，这些都是大学要学习的内容。然而尉迟深今日没有跟任何人商量，直接将向北飞传送到真正的域外荒境去。在所有人看来，这与一个婴儿直接丢到狮子群里没区别。叶长风身边的龙渊剑颤鸣起来，剑气环绕在身边。他往常是个很平和的人，锋芒内敛，在学生中属于一个很好说话的人。可是今日却隐隐有暴走之势。很显然，尉迟深所做的事情触及了叶长风的底线。尉迟深冷漠地回应道：“他若觉得待不下去，大可以直接捏碎铁球回来。你没把这事详细告诉他。”你甚至都没告诉他要怎么回来，叶长风怒道：“向天行的儿子难道会这么傻吗？”尉迟深嗤笑道。叶长风死死地盯着尉迟深，一直没有说话的骆老头出声道：“哪里？电狱南山二区。”尉迟深冷漠地回应道：“还有传送球呢。”叶长风喝道：“没了，我就制作了一个。”尉迟深知道叶长风会阻挠，所以他不会给叶长风去帮助向北飞的机会。你太过分！叶长风脚下已经出现了一道波纹，转身就要离开前往电狱。尉迟深冷哼了声，说不定他没坚持十分就已经逃回来了。到时候你也许还没有赶到。如果我是你，也许会坐下好好看看他在那里是怎么表现的。尉迟深的脚在地上敲了两下，训练场地的地面已经显示出了向北飞的身影。有那枚铁球，尉迟深可以把向北飞在域外荒境所作所为都投影到训练地上，这样所有人都能观摩。叶长风看着下方的向北飞，脸色阴晴不定，道：“你最好告诉我，你留了后手。郭寒和孙瑞会在暗中保护，那是我给他们临时派的任务，他们暑假就在那里训练。”尉迟深放下这句话，一步踏出，在出现的时候已经坐到了观众席上，随即又冷笑了下。他留了两个人保护，但给他们的命令是：不到最后一刻，不准出手。你能够坚持几分钟呢？五分钟还是十分钟？尉迟深不喜欢向天行的儿子这样耀眼，就像当初刚入学的向天行一样，总是到处压他一头，令他憎恶。他在向北飞的那一拳中看见了向天行的影子，让他很不爽。他需要好好教训一顿向北飞，搓一搓这个小子的锐气。向北飞没有任何域外荒境的求生经验，肯定会惊慌失措，不会像刚才那样一拳砸飞熊猛那样嚣张。到时候，所有人都会看见这小子是怎么下破胆的。没有人能够第一次在域外荒境完成任务。尉迟深想要好好欣赏向北飞被荒兽吓得屁滚尿流的情景，他知道向北飞一定会让他看到的。洛老，您都不说点什么？叶长风转头问道。洛老头低头看着地面，沉色许久。那里是低风险区，孙瑞他们在，只要不离开传送阵的作用区域，他就不会有事。我刚才请他嗑过瓜子了。洛老离开训练队，回到了观众席，找了个舒服的位置，看着训练场地面里的向北飞。叶长风微微一愣，思索了片刻，然后才跟着消失在训练地。向北飞在被铁球拽住的时候，就明白这个不是模拟训练了。他落在了一片树林里，空气刺骨的寒冷，带着一股浓稠的湿气。
，四周弥漫着淡淡的浓雾，能见度大概只有十米远。自己就站在一片沼泽旁边，黑色的沼泽里还在咕噜噜冒着气泡，有粗壮的藤蔓从沼泽上横过，还能够看见几个森然的头骨挂在藤蔓上，像是有荒兽被藤蔓铲死。他抬起头看向天空，天空中灰沉沉的，有一轮缺了个角的太阳，全是域外荒境。向北飞颇为诧异，这尉迟深把自己送到域外荒境来了。高中课本上对域外荒境只介绍了个大概，在域外荒境里，如果天气好能够看见太阳，也只能看到缺角的太阳。就像是被天狗咬了一口一样，谁也不知道为什么域外荒境的太阳会这样，但这是域外荒境最明显的标志。这是他第一次来到域外荒境。九州联盟的人类地盘之外，被域外荒境笼罩着，这里分布着各种各样强大的荒兽。向北飞高中学习的知识对域外荒境的介绍很笼统，只是阐述了一个大概。因为部分人觉醒的系统是文道，他们只会在生活中的方方面面行事，很少会和域外荒境打交道。所以为了照顾多数人，高中学的不深，对高中生而言，只要有一个概念就行了。但修武道的人都必须在大学里真正学习域外荒境的知识。并把域外荒境当做重中之重。向北飞以为自己要去域外荒境，至少还需要在大学经过一些模拟训练。没想到尉迟深这个家伙如此不要脸，在他没有任何准备的情况下，直接把他送到了域外荒境来。你跟我老爹的仇恨就这么大吗？他才第一次与尉迟深见面而已，彼此间还没说两句话，尉迟深就把他扔这里来。复仇如此心切，还真是迫不及待。向北飞低头看见自己手腕，刚才被捏碎的那个铁球化作一滩奇怪的液体，绕在自己手腕，凝固成了个铁环。在自己正上方有一个小铁球，正绕着他飞，似乎在打量着他。他清楚，所有人应该都在通过这个飞球看着他的一举一动，想要看看他在域外荒境里会有什么样的表现。尉迟深必定也是其中之一。重新思考了一下当前的情况，在这个陌生的环境中，他必须想好各种可能发生的事情，以及如何自身的安全保障。尉迟深没有告诉他要怎么回去，只说需要杀死一条三魂荒蛇。如果空手而归就算失败，这就意味着即便杀不死三魂荒蛇，他也应该回去。那是有时间限制，比如多久了就会自动把他带回凉州大学，还是自己可以主动选择回去的时机？向北飞觉得应该是后者。也就是自己可以选择。尉迟深就算复仇心切，他也绝对不敢在这么多人面前看着自己出事。那么留下的后路必然是保命的。既然是这样，回去的办法应该是手腕上的这个东西了。向北飞对手腕的这东西完全不熟，即便有触类旁通，前提也得是学习过才行。他大学专业课都没有上过一次。这种东西看上去又是域外荒境的工具，新开发的产品，具体要如何使用，他都不清楚。更重要的是一点是，三魂荒蛇长什么样子？域外荒境里有无数强大而可怕的荒兽，数量不胜枚举。高中课本只列举了一部分荒兽的图片，但那些图片在所有荒兽类型中只能算九牛一毛。这两个月，他一直都花时间修炼，同时应付高考，反而没有去学习荒兽的事情。三魂荒蛇只是一个学术名字，但是长什么样，向北飞恰恰就不知道。真是有病！给了我任务，不告诉我回去的办法，也不告诉我要杀的目标长啥样，习性是什么，我要去哪里找他？向北飞忍不住腹诽。陆志伟以前说过，新生在去域外荒境前都要学习扎实的基础知识才行。如果要去杀某种荒兽，一定要先把这种荒兽的知识都全面了解，才允许行动。可向北飞来这里参加考核的时候，压根就没有料到尉迟深会真的给他送到域外荒境来，也不可能恰好学习过三魂荒蛇的知识。尉迟深也不给他解释，直接硬来。这一开局就是没头没脑的模式。实际上，尉迟深本来就是打算让向北飞知难而退的，因为当年即便他是 S 2级别的天才，第一次去域外荒境执行任务，也是先学习了半年，对目标有了所有的了解，然后才和别人组队过去的。但即使如此，还是差点丢掉性命。真正的域外荒境和在学校模拟训练是不同的。域外荒境情况瞬息万变，你不可能指望在这片区域只能遇到你想要击杀的荒兽，还有可能有其他荒兽路过，并面对不同荒兽的加工。尉迟深自己都没有办法做到，他把向北飞送到这里来，单纯只是想看昔日宿敌的儿子在所有人面前狼狈出丑而已，然后告诉所有人，向天行的儿子不过如此。向北飞大概也能够猜出尉迟深的目的，但他不可能就这么直接回去的。他重新打量起四周，四周静悄悄的，有一股腐烂的气息飘荡着，极为刺鼻，沼泽咕噜咕噜的声音显得格外刺耳。树叶还沙沙作响，好像有什么在爬动着。小黑，你认识三魂荒蛇长啥样不？向北飞问道。小黑摇了摇头，他只是系统的克星，但不是荒兽的克星。来之前也没有准备过荒兽学，这就难办了。咔嚓！正在向北飞思索的时候，树林间忽然传来了一声树枝折断声。他警惕起来，立马往旁边的树干跨了过去，把自己的身形潜藏到树干后面去。死，死，像是什么东西在吞吐着。这声音不会就是三魂荒蛇吧？想到尉迟深让他来抓三魂荒蛇。那么可能就是直接把他传送到三魂荒蛇的老巢，可能这个沼泽地里藏的就是三魂荒蛇，那就省事了，自己不用大费周章去找了。向北飞从树枝的缝隙里朝着声音来源的方向望去，想要搜寻着三魂荒蛇的踪迹。哗啦，好像有什么东西从沼泽里破水而出，然后在地面沙沙地爬行着，但这个方位没有办法看清楚沼泽的情况，视线受阻。他小心翼翼地移动着身形，跨过脚下潮湿的青苔，同时把灵力作用在脚底，牢牢地抓着地面，避免等下不小心踩到石头或是枯脆的枝干，发出声音惊扰了对方。那就真无脑了。然而，就在他快要把脑袋从树枝背后探出来的时候，空中忽然传来了一声尖锐的音啼，接着
，沼泽边缘猛地响起了一阵剧烈的咆哮声。那从沼泽里刚爬出来的东西，似乎被空中飞过的那只大鸟给激怒了，紧接着唰的一声就窜了出去。等向北飞探出脑袋的时候，沼泽地里已经安静了，啥东西都没有见到。咦，向北飞完全不知道刚才从沼泽里爬出来的是什么玩意。刚才天空中似乎有只大鸟经过，惹怒了沼泽地里的东西。那东西好像是追天空的大鸟，速度太快，直接就跑得没边了。三魂荒蛇，从名字看来肯定是蛇类无疑。只是刚从沼泽里爬出来的东西，那声音叫得那么难听，怎么听也不像是一条蛇。不过他还是打算追过去看看，至少要先确定目标的样子。他从树枝后面钻了出来，沿着沼泽地往左边的树林边缘跃去。刚才声音就是从那里过去的，不知道有没有跑远。地面杂草丛生，踩上去油腻腻的，但这片草地看上去好像刚才被什么东西压过，似乎是某种爬行动物经过。他更加确定了，应该是三魂荒蛇。向北飞小心翼翼地沿着前面的痕迹往前追踪着，还没走几步。他忽然察觉到不对劲，一道尖锐的破空声从旁边袭来，来势汹汹。他敏锐地捕捉到了这个动静，瞬间躲开。砰！一个黑色的触手直接拍在了向北飞刚才靠的树干上，把手腕粗的树枝直接拍断。向北飞定睛一看，却发现那只东西一闪影就消失在树林间，速度快到了极限，他压根没有看清楚。而这个时候，树枝哗啦作响，那东西借助着树枝的掩护，飞快地移动着，只是一瞬间就转到了向北飞后面，再次朝向北飞弹出了触手。向北飞手里握住了熙攘，把熙攘凝聚成一把大锤子。二话不说就往身后砸了过去，砰！他的反应很快，这一锤子直接砸中了那只触手，触手很长，大概有两米，被砸飞后甩在了枝干上，很快又缩了回去。咻！咻！咻！连续六次，对方都是从不同的方位来袭击自己，移动速度相当迅捷，触手的影子闪来闪去，让人眼花缭乱。好在向北飞如今的实力也很强，他的反应足够避开这样的袭击。不过他很快意识到，这个袭击自己的东西打算转移方位，跟自己打游击。树林是荒兽的天下。要是打游击的话，会很吃亏，必须速战速决。他脑海里靠着触类旁通的学习能力，迅速分析着这个家伙六次出手的方位。荒兽都是有固定习性的，出手的时机和方向都可以分辨，并且可以形成一个规律。只要摸透这个规律，很容易就找到他们的弱点。很快，他就推断出了下一次对方的袭击位置。还想来偷袭吗？向北飞手里的熙攘变成了一把大砍刀形状，在对方还没有出手的时候，就往头顶砍了过去。在他砍到一半的时候，那只触手才从上方伸下来，正好迎上了向北飞的砍刀。噗嗤！向北飞的熙攘把这只触手给切断掉，触手从上方掉落。向北飞一看，才发现这只触手居然跟猴子的手掌有点像。嗷、哦！树林里传来了一声痛苦的嚎叫，断掉的触手要往回缩，但向北飞脚尖在树干上一踏，灵力震了一下，整个人高高跃起，同时戛然而止的气息席卷过去，击中了那道影子，然后瞬间作用在对手身上。对方逃遁的身形顿了一下，从空中掉了下来，但只掉落半米就挣脱了戛然而止的束缚。向北飞的戛然而止需要先击中目标，才能束缚目标的行动，但是如果对方的力气够大，也能够挣脱掉束缚，不过哪怕束缚只有两秒，向北飞也看见了对方的样貌。那是一只长相十分狰狞的黑猴，黑猴嘴里长着尖尖的獠牙，足足够三寸长，口水还在獠牙上往下滴，全身毛发十分旺盛。最重要的是，它的尾巴有两条，尾巴长得离谱，大概有两米，上面倒是没有毛发，但是在尾巴的尖端就长着一个爪子。此时，其中一条尾巴上面的爪子被向北飞砍掉了，切口还在滴血。这只黑猴加上两条尾巴，总共有六个爪子，尾巴的两个爪子更加灵活，但被向北飞切了一只，现在看上去十分愤怒。跃到了树枝上，朝着向北飞咆哮着。按照向北飞的估计，这只两尾怪手猴实力大概在预期中期左右，速度很快，有些难缠。不过好在被自己砍掉了一只触手，加上自己刚才分析出了它的攻击方式，应该能够对付。但这个看上去明显不是三魂荒蛇，应该不是它的目标。别惹我，不然要你好受的。向北飞不想浪费精力在这只怪异的黑猴身上，然而黑猴身形一闪，再次消失在树林间，似乎又要靠着树叶的掩护来袭击他。杀！杀！杀！四周的树枝在飞快地颤动着。黑猴在飞快地转移着方位，它的速度快到了极限，四面八方的树枝都有它的影子，仿佛有好多只在围着向北飞。说了别惹我，向北飞眼中金光一闪，在黑猴从自己身后闪过的时候，他却一拳朝着前面的树枝轰过去。砰！向北飞的拳头准确无误地砸中了黑猴的脑门，黑猴发出一声凄厉的叫声，从树林间掉了下来，在地上挣扎了两下，眼看是活不成了。收拾一只怪异的黑猴还算简单，他正打算上去补个刀，然而就在这时，树林里似乎又传来了无数的咆哮声，紧接着一只、两只、三只。远处越来越多的黑猴急速的朝这里，只是一眨眼就有七八只朝这边冲了过来。捅猴子窝了，向北飞毫不犹豫转头就跑，不带任何迟疑。一只预期中期的两尾触手猴，他能对付八九只，凭借自己的推算也马马虎虎。但一旦超过十只，他绝对打不过，因为他们会借助树枝的掩护，在四周闪来闪去，时不时下黑手。每一只黑猴有两条长得离谱的怪尾巴，尾巴上还有爪子，要是十只一起抓来，就是二十个爪子尾巴。在树林里，他双拳难敌二十尾。必须得把他们引到开阔的地方去，少了树枝的伪装，这些猴子的灵活性肯定会下降一个档次。到时候向北飞才有机会与这群猴子打一打。凉州大学一
。叶长风脸色微变，玉器中期的爪尾猴群，尉迟深，你在搞什么？叶长风盯着坐在自己不远处的尉迟深喝道：“这种实力的爪尾猴，就是来一群，在他眼里也就是一件全杀。但问题是，向北飞只是玉器中期的修道者，刚才能够瞬间砸死一只爪尾猴的尾巴，就已经让他很吃惊了。可爪尾猴是群居动物，一直被杀，其他猴会愤怒的找目标报仇。”尉迟深脸色也是有些阴沉，他本来选好了是训的地点。那个沼泽地就是三魂荒蛇的老窝，但他没有告诉向北飞这些，什么信息都不提供给向北飞，就让他自己摸索。正好三魂荒蛇离开了巢穴，向北飞追过去，结果没想到会遇到路过的爪尾猴。域外荒境本来什么情况都会发生，便是他也不能保证沼泽地只能有三魂荒蛇存在，有时候其他荒兽也会路过别的荒兽的地盘。荒兽很凶残，他们对人类天生有敌意，只要看见人类，就一定会对人类发动攻击。他若是坚持不住，自然会回来。尉迟深冷声道，不过他心里也有点不淡定了。因为向北飞已经被猴群追的偏离了三魂荒蛇的老窝，进入到域外荒境的其他区域了。虽然他想要看向北飞被折磨，但绝对不能看着向北飞死去，否则不用叶长风，学校的那些领导都不会放过他。凉州大学入学考核，把 N 级学生扔到域外荒境，导致丧命。这消息要是传出去，可比于磊写的那篇文章的影响要大得多。因为当初于磊写文章的时候，九州的舆论是攻击九所精英大学，其他八所大学被围攻的要更多。梁大至少给 N 级学生机会，被骂的还算少的。但若是 N 级学生入学考核，就放在域外荒境还死去了。那凉州大学恐怕要被口水淹没了。这个傻子打不过，还不赶紧滚回来？尉迟深看着石训地中的向北飞，心里不由骂道：“向北飞跑的速度已经够快了，可是这里是丛林，猴子的速度比他更快。很快，那些爪尾猴就从树林间跳动着跃到了他前面，在他身边叫唤着，同时四周不时就有长长跟触手一样的尾巴朝他抓来。”他揪准时机，手中的拳叶猛地暴涨，轰向了离他最近的一只爪尾猴。这一拳带起的罡风极为猛烈，一下子砸在猴子的脑袋上。砰！向北飞直接把爪尾猴的脑袋给砸得脑花四溅。他把吉言修炼到一个非常霸道的地步，玉器中期的爪尾猴正面单挑，完全不是他的对手。可是他又杀死一只爪尾猴后，却也更加惹怒了其他的猴子。那些猴子愤怒地咆哮着，从地面八方朝他袭杀了过来。这个时候，他冲出了树林，眼前豁然开朗起来。前面是一座小山坡，山坡乱石嶙峋，长着各种杂草。在山坡的乱石堆里有一个山洞，看上去可以容纳的一人钻进去。他犹豫了下，当即往那个山洞跑去。这些爪尾猴借助树枝的掩护，实在太灵活。他们习惯打游击，一击不中就往后缩。也许借助这山洞，只要再洞口，一夫当关，可以正面迎击。猴群少了树枝的掩护，战力会下降一个档次，到时候可以一拳解决一个小猴子。可是他靠近山洞的时候，忽然意识到这里是荒境，到处都是荒兽，山洞不可能是那么安全的地方，极有可能是荒兽的巢穴。这个念头刚冒出，敏锐的本能让他立马硬生生的止住了身形，然后往旁边闪了过去。几乎就在他闪开的一瞬间，山洞里传来了一阵尖锐的呼哧声，紧接着一条水桶粗的大舌头从山洞里猛地冲出来。伸出了大概十来米长，瞬间卷中了追着向北飞的一只黑猴，然后滋溜一声就把那只猴子给卷回山洞。哦，山洞里传来了爪尾猴的惨叫声，还伴随着骨骼被咬碎的咀嚼声，咔咔作响。什么玩意？向北飞心里微惊，这声音听上去很有嚼劲，但他绝对不想招惹。但这个时候，山洞里又传来了另外的呼哧声，而这一次，那条大舌头再次卷了出来，速度还极快。这一次的目标是他。这一次，向北飞躲闪不及，一下子被那条黏糊糊的舌头给卷中。整个人倒飞着往山洞卷去，黑暗一下子笼罩了他，四周的风呼呼地刮着他，伴随着浓厚的血腥味以及腐烂的臭味，格外的刺鼻。他奋力地挣扎着，手中亮起了火焰，吉言带起一道呼啸声，轰在了舌头上。嗡、嗯！吉言强大的火焰旋转着，夹杂一股爆裂的罡风，直接烧在那鬼东西的舌头上。那舌头似乎也没有料到向北飞这一拳，被那火焰沾染了一下，舌头松开一些，好像有些惧怕火焰。而向北飞趁此机会抓住了山洞岩壁上一块突出的石头，身形从滑腻的舌头上挣脱了出去，然后落在了地面上。山洞外面挺大，但是里面很矮，只有一米多高。向北飞需要弯着腰，无法站直身体。而这个山洞深处再次传来呼呼的声音，那舌头似乎再次卷来，但这一次他没有再给那条舌头缠住自己的机会，迎面朝着山洞深处轰出一道暴躁的火焰，火焰形成一道强大的罡风，挡在了自己前面。与此同时，那根舌头也轰然而至。嗡、哦！向北飞这一拳的灵力有备而来，前面的火焰罡风腾起一股高温，在挡住舌头前进的时候，火焰同时也附着在舌头，那大舌头瞬间被吉言给点燃了起来，舌头立马往回缩。可是它已经烧起来，燃烧的火焰照亮了山洞，隐约可以看见在十米深的山洞里。借助火焰的光芒，向北飞隐约看见了里面的情况。山洞的深处有一只浑身鼓囊囊的软体虫堆在那里，约莫三米宽，非常恶心，就像是放大了几百倍的软体蜗牛一样。它张着大嘴，一排排尖尖的牙齿，不知道有多少，可能至少有成千上万颗，非常锋利。要是被咬中，肯定骨头都磨碎了。刚才那只爪尾猴估计就丧命在这排牙齿下了。这只软体怪物似乎就栖息在这个山洞里，等待着有什么荒兽从山洞外经过。然后伸舌头直接舔来吃，就像是壁虎一样。方才被他吃
，他身上冒腾出细细的水渍，很快火焰就被他扑灭了。而黑暗里又传来了呼哧声，他似乎被激怒了，准备再次卷走向北飞。向北飞对付这个软体大怪物倒是有了心得，正想着要不干脆冲过去一拳轰在他身上得了，那身体看上去都没有什么防御能力，带着火焰正面应该能够干过他。不过想了想，还是决定放弃了。算了，先撤吧。保险起见，因为山洞越往里走越矮，出手也不方便。这里又是这只大怪物的老巢，在人家主场作战，吃亏的是自己。再说了，他还要赶去寻找三魂荒蛇，没必要在这里耗太长时间。不过离开山洞，还要面对那群黑猴子，他决定直接遁走算了。向北飞身上的东西蛮多，上一次陆红给了他很多系统物品，他用了四个点亮星宿，但留下了一个炎龙盾，这是保命专用。陆红所给的东西都是他估算过向北飞的实力，确定向北飞能用的，当下正好派上用场。向北飞捏碎了炎龙盾的灵符，一条暴躁的火龙咆哮着卷住他，紧接着轰的一声，火焰爆开，山洞里已经没有了向北飞的身影。训练场地的所有人都不淡定了，他们的视线里已经失去了向北飞的踪影。他们能够看见向北飞发生的情况，是因为有一颗小铁球像个追踪器一样跟着向北飞嗡嗡飞着，全程拍摄。向北飞被那条大舌头给卷进山洞的时候，小铁球也跟了进去，结果全程一片漆黑，完全看不清楚状况，只能从山洞里又飞了出来，然后就在那里跟个无头苍蝇一样等待着向北飞。大家以为向北飞在被大舌头卷走后，应该会捏碎传送球跑回来，但是等了半天，向北飞愣是没有现身，他没有传送回来。方才那些追向北飞的爪尾猴已经离去了。显然不敢去招惹这个山洞的东西。那条舌头是鬼巨物。尉迟深，你派去保护的两个人呢？叶长风怒气冲冲地问道。尉迟深也站了起来，脸色阴沉。他虽然想要刁难向北飞，但从来都没有打算让向北飞死去。而这个时候，训练地面的大屏幕上出现了两个身穿迷彩绿衣的男生，正是尉迟深派去的郭寒和孙瑞。他们这个时候才现身，出现在了鬼巨窝的洞口。那小铁球就浮在他们上方，绕着他们转悠。这就是你派去的两人，人都没了才出手。叶长风怒不可遏地盯着尉迟深。你还不赶紧用传送球把向北飞强制给拉回来？尉迟深沉默了片刻，说道：“我在铁球上面刻画的传送阵，只能在那片沼泽附近使用，它只能回到传送阵区域里才能传送回来。”你，叶长风看上去十分恼火。传送球不是万能的，域外荒境本来就很危险，有各种诡异的力量横行，这些力量会压制住人类的系统能力，所以人类在域外荒境行动的时候才会受到很大的限制。加上域外荒境蝙蝠辽阔，传送的距离受到了极大的限制，需要一个大致的定位区域。一旦偏离了这个区域，传送球就会失去作用。向北飞在沼泽地被爪尾猴追赶的时候，尉迟深本来就想着强制把他给拉回来，但考虑到郭寒和孙瑞就在附近，他忍住没动手，结果让向北飞跑离了传送范围。而传送球的特点，尉迟深都没有告诉向北飞，也没有警告向北飞不能偏离沼泽地。在把向北飞扔过去的时候，他什么都没有解释，导致向北飞并不知道这些。洛老，叶长风转头去看洛老头，但除了一堆瓜子壳外，哪里还有洛老头的影子？洛老头不知什么时候早就离开了。叶长风大概明白了他去哪里了。尉迟深，要是这孩子出事了。我绝不会放过你！叶长风撂下一句狠话，转身踏出一步，没有再犹豫，消失在原地，要亲自赶往域外荒境，进去查看那只鬼巨窝，小心点。尉迟深利用小飞球的通讯器朝郭寒和孙瑞喝道：“小飞球是一个监控器，但也是负责传输信号的东西。因为当前向北飞所在的电域南山二区还算靠近人类居住的地带，域外荒境的力量干扰不算太强烈，所以信号传输还是没有问题。”郭寒和孙瑞两人对视了一眼，鬼巨窝他们还是比较熟悉的，知道如何杀死这只玩意。这东西很脆弱。防御力很低，所以才躲在山洞里，靠着山洞保护自己。但是舌头非常难缠，便是他们也得谨慎那根大舌头。而这个时候，山洞里再次响起了呼哧声，鬼巨窝显然嗅到了洞口处的两个人大舌头呼啸而来。趁现在，孙瑞喝道：“郭寒手里出现了一个玻璃球，在鬼巨窝的舌头卷来的时候，他已经把玻璃球朝舌头砸了过去，同时自己迅速退出了十米开外。舌头没有卷中他，但是玻璃球站在了那根大舌头上，被卷回山洞去了。”砰！一股蓝色的烟雾从山洞里传出来，可以进去了。郭寒喝道：“这玻璃球是专门应对鬼巨窝的东西，他们两人能够被允许进入到域外荒境，自然是训练有素的。在这片区域里，大概有什么类型的荒兽，要用什么工具对付特定的荒兽，他们都是准备过的。”郭寒和孙瑞学习过鬼巨窝的知识，所以他们提前准备了包括这个玻璃球在内的很多工具。这些是属于荒兽专业的学生发明的工具。学校有专门研究荒兽弱点的专业，这个专业的学生会研究荒兽的弱点，并制造各种对付特定荒兽种类的物品。这些物品在学校的实验室都能够申请得到。任何学生如果要去域外荒境，都必须带上这些特定的防身工具，以防万一。但是向北飞什么工具都没有，尉迟深完全不给他准备，就让他拿个传送球空手过来。向北飞甚至都不清楚这大舌头荒兽叫什么，信息不对称，让向北飞吃了很大的亏。郭寒和孙瑞两人已经进入到了山洞中，他们带着照明的工具，照亮了鬼巨窝潜伏的山洞。小飞球就跟在他们后面。这一次，尉迟深等人也能够看清楚里面的状况。鬼巨窝很害怕腐蚀性的东西，玻璃球一旦被压迫，会爆出一股腐蚀性的烟雾。这些烟雾覆盖在鬼巨窝身上，把他的身体腐蚀成为一滩水。山洞里湿漉漉的，有水哗啦啦的
。郭涵捏着鼻子在那滩皮囊里拨弄了两下，扒拉出了一堆碎骨出来，面色大变道：“这骨头不会是那小子的吧？”孙瑞也蹲下来，看着那堆碎骨，鬼巨窝的消化能力非常强，什么东西吃下去，几乎转眼就就消化掉血肉了，除了骨头要消化的慢一些。这骨头和人骨很像，这下糟糕了。孙瑞的眉头皱得很深，那不是他的骨头，是找尾猴的。你们是蠢驴吗？他肯定找机会遁走了，去四周找他。快！尉迟深喝道。不是所有人都允许去域外荒境的，在人类的领地外围有一层防御，这层防御用来抵御荒兽入侵。除了特定的人外，普通人是不允许离开九州领地的。精英学校的学生如果想要去域外荒境，也需要先传送到边界，再进入域外荒境，或是像尉迟深那样设置一个特定的传送点。九所大学的位置都设在了人类领土的最外围，也就是最靠近域外荒境，这样是为了方便在域外荒境训练学生。王八蛋，要是把我的内定学生搞没了，我就把你大卸八块！骆老头一边破口大骂着，一边往他设置的传送点跑。本来向北飞被传送过去后。他觉得应该没什么大问题，只要有传送球，向北飞即便遇到危险也是回得来的。可是，在向北飞偏离了传送点的范围后，他就坐不住了，都顾不上去指责尉迟深，就赶紧冲到域外荒境了。和尉迟深一样，他平常也会在域外荒境的外围低风险区域设置一些传送点，只不过他设置的传送点离尉迟深的那个地方隔了很远，域外荒境很大，即便是电狱这个危险度比较低的地方也极为辽阔。他找了最近的一个传送点，但赶过去仍然要一个小时。洛老，怎么办？叶长风也有自己用来训练学生的传送点。他的传送点和骆老头相差不远，所以自己赶过去的时候就察觉到了骆老头气势汹汹的气息，赶紧追了上来。还能怎么办？去把他给找回来！他就是个小白板，什么都不懂，也没有带任何对付荒兽的工具，现在还偏离了传送点。王八蛋！王八蛋！王八蛋！回去我一定把那个尉迟王八蛋吊起来打一顿！骆老头气恼的骂着，速度却是丝毫不缓。域外荒境那么危险，随时都可能会遇到各种危险的荒兽，到时候被缠上，不能传送回来。向北飞又没有郭涵和孙瑞两人那样经验丰富，会很危险。骆老头已经把悠闲点都加到速度上了，转瞬就把叶长风给甩得没边了。叶长风御剑而行，虽然速度不及骆老头，但也非常快，在空中只留下一道幻影。向北飞坐在一块石头后面，微微沉思着。他已经确定过了，这附近没有异常，就连脚底下两只路过的拳头大小的蚂蚁都被他给踩死了。炎龙盾把他带出来，但他不清楚自己被带到了什么方向去，因为这东西是随机盾的，前后左右都有可能。但按照盾的距离，应该是距离那座山洞200米开外。不过为了保险起见，他又往远处跑了一段距离，省得又被那群猴子给追上。他敲了敲自己手腕上的那个铁环，铁环好像没有任何反应。尉迟深没有告诉他任何关于这次考核的信息，也没有告诉他如何回去。但他发现这个铁环有些异样，在沼泽地的时候，铁环明显闪烁着一些波动。但是等他离开沼泽地的时候，铁环的气息就沉寂了下去，没有了气息。这也就意味着手腕的铁环极有可能需要在沼泽地才能起作用，然后把它带回去。算了，先去沼泽地找三魂荒蛇。向北飞决定先回刚才的那个沼泽地去，看看铁环是否还重新浮出气息来。他爬到了一棵树上，四处张望了一下。刚才被猴群追出了沼泽地，然后又被炎龙盾带出了两百米开外，又往一个方向跑了一段，已经不知道自己跑哪里去了。他对这片区域不熟悉，需要重新确定沼泽地的方向。我记得刚才那里有一座小山坡，软体怪就在那个山洞下，也就是说，我从那个方向跑来，炎龙盾把我带到山的后面来了。如果要回沼泽地，得跨过这座不到五十米高的小山。不过为了保险起见，他决定不翻山，而是打算绕过这座小山，省得又碰到那个软体怪。山不大，绕道也就多走十几分钟的路程。向北飞以小山为中心，沿着山脚绕着行动，同时尽量压低身子。藏匿在草丛里，刚来域外荒境没十分钟，他已经遇到了一大堆危险了，必须谨慎。域外荒境的地貌极为差劲，乱石嶙峋，因为没有人在这附近居住，所以压根就没有一条正常的路，各种草长得很放肆，想怎么长怎么长，甚至有些草个头都比向北飞高。他在高高的草丛里跋涉着，挡开扎人的草梗。但这个时候，草丛里忽然传来一声嘶嘶的声音，接着一条尖锐的蛇尾朝他扫了过来。唰！向北飞往后跃了两步，躲开了这条突如其来的蛇尾，手上再次握住了熙攘。他把熙攘再次凝聚成一把砍刀，在这种地界，砍刀更顺手。这个地方真的是危险，走三步都能遇到一只荒兽，不留神的话，恐怕命丢到哪里去都不知道。嘶嘶，一条硕大的蛇头从草丛里探了出来。这蛇有水桶粗，约莫十米长，浑身漆黑，鳞片密集的排列着，闪烁着黑铁般的光泽，看上去非常坚硬。最吸引向北飞注意的是，它头上有三根长长的角。三根角，这不会就是三魂荒蛇吧？向北飞转头问小黑。汪汪汪！小黑也一脸疑惑的打量着眼前的大蛇，不是很清楚。他们俩都不知道三魂荒蛇长什么样。刚才那条蛇从沼泽地里跑出去了，也不知道去追什么了。到现在为止，目标还没弄清楚。是，这条蛇明显就三根大脚，符合三这个字。反正现在自己都被它盯上了，跑肯定要被追的，那就先收拾了再说。向北飞盯着这条三角大蛇，这条三角大蛇给他的压迫很大，大概预期后期左右的气息，但只要不是那只大鼻涕虫那样搞偷袭，就应该可以对付。唰，他的拳头上冒腾出了强大的火焰，整个人闪了一下，已经朝着那条大蛇奔驰而去。三角大蛇看见向北飞竟然朝自己而来，顿时愤怒的扭动着身子。
，那道闪电夹杂着爆裂的声音，差点就把向北飞给击中。好在他反应够快，侧身躲过了那道闪电。闪电落在了草丛里，就像是割草机一样，直接把一片草给劈碎了，还冒起了一阵黑烟。好强大的闪电！向北飞稳住了身形，再次躲开了一道蓝色闪电，栖身而上，跃到了蛇后面。手里的吸壤大砍刀朝着蛇的七寸砍了下去，吭！仿佛金戈交击声，这条黑蛇的鳞甲十分坚硬，震得他右手虎口发麻，这鳞片根本砍不断。而这个时候，黑蛇的尾巴反卷了过来，企图把向北飞给夹住。向北飞脚尖在蛇身一踏，借力往空中跃去，然后反身一拳砸在了黑蛇的蛇头上。砰！黑蛇的蛇头非常坚硬，向北飞反而自己被震飞了出去。但他的灵力凝聚出来的火焰，暴躁的卷在了黑蛇的身上。火焰顺着鳞片的纹理扩散出去，将他全身都引燃起来。黑蛇惊怒的翻转着，在地面扑腾着，想要摆脱这诡异的火焰。同时，蓝色的闪电胡乱的射来射去，闪电把四周的草给割得七歪八倒。向北飞已经从地面上爬起来，他的弱点不在七寸。这个家伙的弱点是眼睛，他通过与这条黑蛇的简单交手，很快就通过触类旁通把对方的攻击方式分析得很透彻。虽然黑蛇好像也很害怕火焰，但火焰也没有对他造成致命伤。相反，他一直在保护着自己的眼睛，只要把他的眼睛戳瞎，基本就死定了。唰！向北飞趁着黑蛇在扑灭火焰的时候，他再次闪身过去，手里的息壤已经转为一把匕首的形状。黑蛇显然也注意到了向北飞的打算，他的闪电被向北飞躲开，便张开腥臭的大嘴朝着向北飞咬来。但是向北飞已经摸透了这条蛇的攻击方式，对方张嘴咬他，都在预料之内。他左手握拳，一拳轰在蛇的下颚，蛇头被他砸得往前顶，同时把右手的匕首朝下刺入了蛇的左眼里。哗啦！黑蛇被刺瞎了一只眼睛，蓝色的血液从眼睛喷洒了出来，顿时痛苦的扭曲了起来，一尾巴把向北飞给扫飞，同时另一只眼睛射出闪电，击中了向北飞的肩膀。向北飞感觉自己肩膀一麻，左臂膀已经麻痹抬不起来，但是他在被扫飞的时候，在空中揪准时机，把吸壤再次扔出去，吸壤化作的匕首在空中划过一道褐色的光芒。准确无误地击中了黑蛇的另一只眼睛，砰！黑蛇硕大的蛇身倒了下来，砸飞了满地的杂草。向北飞揉着肩膀从地面上爬起来，坐在乱糟糟的草地上，看着已经死透了的大蛇，松了口气。这大蛇很强大，力量和防御都堪比预期后期，刀枪不入，硬碰硬绝对是打不过的。可能自己还会被打得很惨，幸好自己能够看出对方的弱点在哪里，还能够分析他的攻击方式，一击毙命，不然就倒大霉了。不过自己还是受了不轻的伤，黑蛇的闪电把自己肩膀着烧出一道漆黑的伤口，很难受。他揉着肩膀，运转灵力，把那股麻痹感驱逐出去。汪汪汪！小黑兴冲冲地跳了出来，落在蛇的尸体上，在蛇身摸索着，然后伸出小爪子，刺了。小黑的狗爪直接把黑蛇的蛇皮给切开。向北飞惊异地看着小黑，我都不知道你的爪子这么锋利。刚才他打了半天都没能把蛇皮给劈开。小黑倒好，一爪子的事。汪汪汪！小黑从蛇身里扒拉出了一颗拳头大小的蓝色晶石，灵力结晶。向北飞有些意外，所有人的系统物品其实都是灵力结晶转化的。但小黑的意思是，每只荒兽身体里也有灵力结晶。不过这种东西在课本上的解释是，荒兽内丹大概每只荒兽都有，凝聚了荒兽一生的精华，只是威力有区别。很多兽丹都可以制作强大的工具和能源，对急需能源的人类很重要，在市场上能卖个好价钱。汪汪汪！兽丹也能够点亮星宿。向北飞眼睛亮了起来，这条大蛇正好就是预期后期的实力。不过他目前预期后期的灵力结晶收集的挺多了，校长给了些，自己顺来了些，不太需要这颗兽丹。收集起来，下次看能不能拿去卖了。向北飞看着黑蛇的尸体，但很快他又犯难了。这么大的蛇，怎么带回去？向北飞没有系统，无法利用系统制造的某种空间储存东西。这么大的东西扛在身上也不方便行动。噗！小黑鼓着腮帮，从嘴里吐出一个小泡泡。这个小泡泡落在了大黑蛇身上，一下子把十来米长的大黑蛇给覆盖住。然后大黑蛇庞大的身躯被泡泡压缩着，不断变小，很快就变成了个拇指大的小玻璃珠。你还有这个能力？向北飞乐了。小黑平常只会在他肩膀上滚来滚去，偶尔跑下来吃点东西。然后打着饱嗝睡觉，基本打架也不指望他。现在才知道他会的还不少。小黑用尾巴顶着那个装有大石的小泡泡，顶啊顶，然后歪着脑袋又道：“汪汪汪！”我也不知道这个是不是三魂荒蛇，它有三根脚不是？汪汪汪！小黑在地面上嗅了嗅鼻子，用个小爪子指了指前方。小黑的意思是前面也有蛇的气息，这附近似乎有很多蛇类荒兽，可以再去找找。向北飞思索了片刻，说道：“好，走去看看。”他感觉自己精力还挺旺盛，不知道为什么他明明和一条大黑蛇战斗过。但一点都不累，甚至体内的灵力很快就补回来了。转头看着自己的肩膀，方才与黑蛇交手的时候，自己肩膀被灼伤了，但自己身上涌现出一股不属于自己的灵力，很快就让他的伤口愈合了。这股灵力，向北飞有些疑惑。接着他忽然想到，今天自己好像磕过洛老头的瓜子，那瓜子难道不仅能够补充灵力，还能恢复伤势？洛老头那么客气的请自己嗑瓜子，原来还是有好处的。他站起来，顺着小黑指引的方向跑去，一路上小心翼翼的避开了其他荒兽。不小心还还踩死了一条筷子大小的蜈蚣，蜈蚣的血溅出来到了裤腿上，裤腿都腐蚀出个洞。还好这只蜈蚣不
，三个环，符合三魂的三这个字。向北飞看了看小泡泡里那条有三根脚的大黑蛇，又看了看这条脖子上有三个红环的白蛇，一时间陷入思考。这也是三个圈，难道他才是三魂荒蛇？触类旁通没有办法给他确定三魂荒蛇到底是什么东西，没有图鉴，他不知道自己杀的是不是对的。三个脚可能是三魂荒蛇，三个环也可能是三魂荒蛇。向北飞拖着下巴想了想，说道：“要不一起杀了吧。”反正不认识，就多杀几条带回去让他们挑，总有一条是他们想要的。尉迟深一直想要找他查，要是没带回三魂荒蛇，鬼知道他的那张怪脸会得意的扭曲成什么样。汪汪汪！小黑跃到了向北飞的肩膀上，他看上去十分赞同，杀掉荒兽还能拿寿丹，挺好。嘶嘶嘶！那条三环白蛇本来在水里小憩，他刚吞了一条凶残的食人泥鳅，正在消化着，忽然抬头就看见一个硕大冒着火焰的拳头朝自己砸了下来。训练的那些精英学生都在东张西望，本来今天是来看恩吉新生入学考核的表现。结果训练地的大显示屏显示的反而是郭涵和孙瑞两人，很难说现在到底是在对这两人进行考核，还是对那个 N 级新生进行考核了。郭涵和孙瑞两人完全不知道向北飞的到底往哪个方向去了，因为大家都有系统，什么情况都有可能发生。但考虑到向北飞只是个 N 级觉醒者，就算靠着什么系统手段，应该也不会跑太远。但是域外荒境很大，向北飞往哪个方向都有可能。这样漫无目的的搜寻，无疑是大海捞针。可是小铁球就跟着他们。他们两人很清楚，这相当于寻向北飞行动现场直播，有很多老师和同学看着，又不能抱怨，只能硬着头皮寻找。最重要的是，他们还不能喊，因为等下喊向北飞的名字出来的可不一定是向北飞，还可能是各种诡异凶残的荒兽。这样怎么找到那个新生？郭涵小声的问道。孙瑞抬头瞥了一眼上方的铁球，压低声音说道：“找不到也得找，我们刚才没保护好这个新生蛋子，回去肯定要挨尉迟老魔的骂。要是不找到他，你敢回去？明明是他自己说的，不到最后关头不准出手。”郭涵一脚踢开地面的石头，低声抱怨道。半晌，又说道：“域外荒境这么凶险，这片区域蛇类荒兽又极多，这里的荒蛇都是鬼见愁，吃了不知道多少人。他的新生脱离了我们的保护，现在说不定都成了蛇的口中餐了。你少在那里抱怨，就是被吃掉了，我们也得找到他骨头毛发，哪怕是个衣服片脚也行，至少得去交差。”两人虽然在小声抱怨，但谁也不敢说的太大声。他们爬上了那座鬼居窝潜伏的小山坡，四处眺望了一下，然后往下面走去。但就在这时，四周忽然响起了愤怒的吼叫声，不远处的树林里窜出了一条条的触手来。该死，是刚才的找尾猴群！郭涵脸色微变，低呼一声。那些猴群本来因为鬼居窝的缘故，就徘徊在四周伺机而动，但很快就发现鬼居窝被消灭掉了。而郭涵和孙瑞两个人又突然出现这里，于是就盯上了他们俩。不用慌，铁飞鹰的毒液会让他们失去战斗力。孙瑞比较冷静，他们好歹都是准备充足。背包里有各种各样对付荒兽的黑科技，这里属于域外荒境中的低风险区域，这些黑科技在这里极为管用。郭涵虽然喜欢抱怨，但也不含糊，身前闪过一道黑芒，一把绚丽的弩弓就搭在了手中。宿主郭涵 ，S 级。神弩系统，境界玉器后期。郭寒觉醒的神弩系统有着非常强大的命中率，他有资格来到域外荒境，就是因为他的射术是无敌的。曾经在模拟训练中，靠着一把弓箭同时对抗二十把机枪的正面扫射，他的弩箭会分裂，一箭射出可以分裂成无数的小飞箭，这些小飞箭还可以自动寻找目标。二十把机枪的子弹扫射都能被他的飞箭尽数的拦截。不仅如此，他的弓箭还能够发出各种强大的元素威力，水箭、火箭、雷箭不在话下。只要他修为够高，这些箭的威力就极为可怕。此时，那些爪尾猴愤怒地朝他们冲了过来，长长的尾端摇晃着尖锐的爪子，似乎恨不得把这两人给抓住啃食掉。郭寒已经搭弓上箭，然后朝孙瑞喝道：“来，秀！”孙瑞在旁边朝扑来的爪尾猴群砸出了一个红色的玻璃球。与此同时，郭寒的箭矢猛然射出，弩箭化作一道辉光，在空中呼啸而至，瞬间击中了那个玻璃球。玻璃球一下子炸开，爆出了一团红雾，随即无数的分裂箭矢从红雾中穿梭而出。这些箭矢带着沾染了铁飞鹰的毒液，冲向了猴群。秀！秀！秀！原本还来势汹汹的猴群，在闻到铁飞鹰的毒液时，脑袋就已经发懵，行动迟缓了下来。郭寒的箭矢穿梭着，面对这些突然变笨拙的爪尾猴群，箭无虚发。砰，砰，砰！无数黑猴的惨叫声响起。郭寒的箭矢穿透力很强，专挑黑猴的眼睛和心脏等致命位置射。这些猴子反应只慢了一拍而已，就被箭矢给缠上。一眨眼，爪尾猴群就尽数被他的神弩给消灭。爪尾猴的反应是极为敏捷的，他们可比机枪的子弹灵活的多。正常情况下，哪怕是郭寒的箭术，也不一定能够完全命中。不过铁飞鹰的毒液拖慢了他们的速度，那就很容易了。好剑术，孙瑞赞道：“有铁飞鹰的毒液，小意思。玉石老魔没有给那个新生，没有这个毒液，我现在开始担心他了。”郭寒把弓箭收起来，搭在后背。身为凉州大学的精英，又是模拟训练课的高分学生，加上学习过爪尾猴的弱点，有专门克制的工具帮助，歼灭这些爪尾猴绰绰有余。不过刚才的向北飞剧没那么好运，被猴群追得很狼狈，结果还给让他们给追丢了。外面观看这一切的其他学生对郭寒的剑术也称赞不已。郭寒能够允许被派往低风险区的域外荒境训练，这高超的剑术就是他的倚仗。只要配合得当，在域外荒境里就能够安
。然而没有走几步，孙瑞忽然停了下来，蹲下来看着满地的杂草，说道：“等等，这里刚才似乎发生过一场战斗。这片草地的杂草原本都有好几米高，但此时被切割的七歪八倒，隐隐还有雷击的痕迹。”孙瑞查看了一下地面的痕迹，看见草被雷电劈中的痕迹，惊呼一声：“这是三角雷葵的雷电！”三角雷葵，郭寒吃了一惊，问道。这东西在这附近算是霸主级别的蛇类，看着打斗痕迹很惨烈，它是不是和什么东西交手了？很有可能是另一种蛇类，得小心点。这个东西太难对付，它可能是遇到了火蛇了。这里还有火焰烧焦的痕迹，应该是火蛇的火焰留下的。孙瑞凝重的说道：“火蛇。”郭寒紧张起来，火蛇比三角雷葵更难对付，他们可是彼此间的天敌。你带了水弹龟的冰囊没有？带了，但冰囊对付火蛇的效果不是很佳，而三角雷葵更麻烦，我们得赶紧离开。三角雷葵这东西刀枪不入，没有开麦期的实力，切不掉它的皮甲。孙瑞严肃地说道：“可是他们的话音刚落，草丛里忽然猛地发出了一阵轰鸣声，紧接着就看见一道巨大的闪电朝着他们击射了过来。不好，三角雷葵回来了！看样子他已经打败了火蛇。”孙瑞惊呼一声，拉住郭寒就往后跑，闪身躲开了闪电的袭击。好、哦，三角雷葵发出的声音已经不再是嘶嘶声，而是像雷声一样闷骚。但凡学习过三角雷葵习性的人都知道，当他的声音变成这样，就意味着他已经是极度愤怒，甚至到了癫狂的状态。这条三角雷葵有十来米长，乃是雄性。他们向来都是成双成对出现。今日熊雷葵出去捕食，回来就发现自己的伴侣不见了，又遇到了这两人，顿时就发怒了。咔，咔，咔！无数道雷电朝着郭寒和孙瑞射来，非常蛮横霸道，根本不讲道理，把两人吓得不轻。这只三角雷葵有着预期后期的实力，和郭寒以及孙瑞境界相同，但实力更强大，因为他全身皮甲，根本割不破，唯一的弱点只有眼睛。这些知识他们都在专业课上学过，在野外遇到三角雷葵，要么就赶紧跑，要么就是想办法戳瞎他眼睛，射他眼睛。孙瑞喊道：“郭寒已经搭弓上箭，手中亮起了灰芒，灵力流转于弩上，一声报名，箭矢化作一道急速的流光，疾驰而出，射向了三角雷葵的眼睛。但是三角雷葵简单的射出两道闪电，就直接把郭寒的箭矢给劈成了灰烬。他转过头，看见了放冷箭的郭寒，咆哮了一下，双眼朝郭寒劈来好几道闪电。不行，他的雷电太强。郭寒往旁边翻滚了一下，低头躲开了另一道闪电。闪电劈在他身边的草上，还好这里的草不会被引燃，只是被切割掉。我转移他注意力，你射他。”孙瑞身形在石头上一踩，整个人矫健的冲了出去，然后扑向了三角雷葵。三角雷葵看见孙瑞朝自己扑上来，猛地大吼一声，尾巴横扫而至。但是孙瑞身体一扭，闪身躲开，一手拍在了三角雷葵的尾巴上。他这一掌什么力气都没有，根本没有办法动摇三角雷葵。但是他的手在接触到三角雷葵的一瞬间，手上的皮肤就开始变化凝聚起来，变成了一片片的鳞甲。仔细一看，赫然与三角雷葵的鳞甲一模一样。宿主，孙瑞 ，S 级兽化系统，境界预期后期。孙瑞的能力是能够把自己身体兽化，只要在五分钟内他接触过一种动物荒兽，他都能够让自己的身体模拟出该荒兽对强大的一个特性。三角雷葵有着强大的雷眼和坚硬的鳞甲，以及蛇类独有的柔韧性。孙瑞权衡一下，知道自己不可能去模拟三角雷葵的雷眼，和三角雷葵对蛇压根没意义。自己发出的雷电对三角雷葵不可能突破对方的防御，也不可能有那么强大的准确度击中他的眼睛，因此他只能模拟出三角雷葵的坚硬鳞甲。此时的孙瑞浑身都被黑色的鳞甲包裹住，就像是蛇皮人。面对着三角雷葵，他悍然不惧的就扑了上去，准备与三角雷葵搏斗，然后给郭寒创造射杀三角雷葵的机会。三角雷葵看见孙瑞竟然主动朝自己而来，双眼变得无比阴冷，再次发出强大的雷电，轰在了孙瑞身上。孙瑞没有躲闪，他身上的鳞甲和对方是一样的，防御相同。雷电轰在他身上，一下子就被弹开。快，趁现在！孙瑞的身影很灵巧的与三角雷葵周旋，他属于力量型的修道者，只要自己的防御够强大，就能与荒兽硬抗到底。孙瑞与三角雷葵纠缠在了一起，他的攻击已经很强大了。无奈三角雷葵的防御更变态，他的力量不足够破掉对方的鳞甲，手里的刀想要去刺三角雷葵的眼睛，直接就被甩飞了。郭寒趁着孙瑞缠住三角雷葵的时候，他的剑矢再次瞄准了三角雷葵的眼睛，咻，咻，咻！空中有无数道剑影划过，然而这条三角雷葵的身体极为敏捷，在对付这两人的时候游刃有余。他发现孙瑞的防御和自己一样，但是奈何不了自己，所以压根就不理会孙瑞，全神贯注的对付着远处放冷箭的郭寒。咔，咔，咔。他的雷电射向郭寒，郭寒脸色大变，只能狼狈的往旁边逃窜。他的箭矢被刻得死死的，压根找不到合适的机会。与此同时，三角雷葵转尾一扫，甩在了孙瑞身上，强大的力量一下子就把孙瑞给甩飞。砰！孙瑞摔在了地上。他虽然有三角雷葵的防御，但力量远远不足够与三角雷葵对抗。这一尾巴扫在他胸口，虽然没有划破他的皮肤，却让他胸口一口闷。而这个时候，三角雷葵的尾巴卷在了孙瑞的身上，牢牢的抓住了孙瑞，然后把他的身体往后挤压。蛇类最喜欢就是缠住猎物。然后把猎物的骨头压碎，让其窒息而死。孙瑞脸色大变，他外表的防御再强，也只是个人，是有骨头的。如果身体被挤压对折，他必死
。这一次，他没能及时再转化防御，硬生生的承受了一击，整个人惨叫了一声，吐出了一口鲜血，左手歪到了一边，眼看是骨折了。完蛋！郭寒连忙冲过去，抱住孙瑞，然后掉头就往远处逃去。围观的精英学生都心惊胆战的看着这一切，这不是模拟，而是真正的域外荒境，是会死人的。此时发生的情况已经超出了他们的预料。这三角雷魁的实力实在太变态，在场的精英学生没有一个敢说自己有那个能力去独自对付这条三角雷魁。他们大部分都在模拟课上挂掉了，更别提在这种现实厮杀中占到便宜。郭寒和孙瑞两人在模拟课的时候，已经是这群学生中的佼佼者，而且在域外荒境里有过丰富的作战经验。在场围观的学生中，基本没有人比他们更强。两人觉醒的系统相对来说十分厉害，但没想到在面对三角雷魁的时候，竟然毫无还手的余地，只是一个照面。负责进攻的孙瑞就被打残了，而郭寒的技能都偏向于远程。他的近战实力是非常差劲的，现在孙瑞一残，两人就凶多吉少。这下出事了，他们运气太差，居然会遇到三角雷魁这种东西。是啊，上次模拟课上提到，三角雷魁在电狱南山二区那一小片，几乎等同于无敌的荒兽之一。最重要的是，这里只出现了一条三角雷魁，他们是成双成对的，还有一条应该是去捕食了没来，不然他们两个都要丧命。现在孙瑞废了，他们两个与丧命有区别吗？许多学生都为这两人捏了一把汗。本来今天这里是对 N 级新生的入学考核。结果没想到，那个叫向北飞的新生不小心在域外荒境里给弄丢了生死不明，然后派去保护向北飞的两个人，在搜寻新生的时候，又遇到了凶残的三角雷魁，其中一个还被打成了重伤。目前三角雷魁已经锁定了郭寒和孙瑞的气息，正对他们紧追不舍。三角雷魁的速度也很快，丝毫不弱于郭寒。这样下去，他们几乎是必死无疑。大家纷纷看向了尉迟深。目前这个情况的走向已经严重偏离了初衷，而造成这个局面的，正是为了刁难新生而加大入学考核难度的尉迟深。尉迟深脸色显得十分阴沉，饶是他现在也不能冷静了。郭寒和孙瑞可是在他的炼狱训练中选拔出来少有的合格学生，没想到会被三角雷魁打成这个样子。若是他们在其他域外荒境任务里出事了，只能怪他们学艺不精。但这一次是他派去保护任务的，还是他为了故意刁难向北飞设置的一个非正常考核？这三个人要是都死在了域外荒境，他肯定会被上头问责的。轰！一具庞大的蛇形骨架轰然倒地。一、二、三、四、五，嗯，有五个大节骨，看上去不像是三魂荒蛇。向北飞数着这具蛇形骨架的节骨，眼里露出惋惜的神色。小黑凭借着对蛇的气息辨认，带他在这片区域里找到了很多蛇类荒兽。他一拳一拳地轰过去，轰了不少蛇。向北飞都是参照着三这个数量去杀蛇的。他杀了各种各样三的蛇，除了一开始的那条三根脚会放闪电的黑蛇和三个红环的白蛇外，他还找到三条腿的、三个头的、三颗眼睛的、三个蛇性的、三条尾巴的、三个獠牙的，还有挂着三个蛋蛋的。反正不能确定哪个是三红荒蛇，就全收了，说不定就有符合条件的。不得不说，域外荒境的荒兽种类真的繁多，单单是蛇类荒兽就有不下千百种。尤其是这片地区，似乎蛇类最多，长翅膀的，全身都是毛发的，五个脚的，有些不符合三要求的蛇，它还懒得去动手。这些蛇有强有弱，弱小的一拳就被它毙掉了。强大的蛇向北飞需要周旋一下。荒兽种类很繁杂，每条蛇的弱点还不完全相同，有些是眼睛，有些是腹部，有些是蛇性。但好在触类旁通，有很强大的分析和学习能力，它基本周旋两下就知道了眼前这条蛇的弱点是什么，也清楚要怎么对付。这片区域算是低风险区，基本所有的荒兽实力都只是预期期。只要不是开麦境界实力的蛇，对向北飞来说，借着熙攘和戛然而止帮助，照着弱点打，都挺好对付的。眼前的这条十米长的蛇形大骨架，也是一种蛇类荒兽，但不知道叫什么名字。向北飞见到它的时候，它全身只有骨头，但骨头上冒着强大的火焰，咄咄逼人。这条骨头蛇有强大的灼烧能力，弱点需要用某种特殊的水去克制。但向北飞可是学习够极严的人。他知道所有火焰的种类和运转方式，因此这条会冒火的骨头蛇打他简直不要太简单。一拳出去，拳风将蛇的火焰给压制住，没了火焰，蛇立马实力下降一大截，然后刺中他下颚的兽丹就解决了。这家伙没有皮毛保护自己，本来火焰是他最强大的防御，但火焰被向北飞给扰乱后，他的兽丹就等于是放着任人宰割。向北飞一开始在火焰中隐隐看见了三个大节骨，想着他也符合三魂荒蛇的三这个字，就打他了。只可惜打完后才发现，他还有两个大节骨，总共是五个大节骨。看样子不是三魂荒蛇，小黑，我们收集了多少条了？向北飞问道。汪汪汪！小黑正趴在向北飞的肩膀上，惬意的眯着眼睛，身边漂浮着无数的小泡泡。他正悠闲的用自己的尾巴把这些小泡泡顶来顶去，就像顶个球一样。每一个小泡泡里面都是一条被宰杀的蛇，粗略数来有将近三十个小泡泡。不知道这里面有没有三魂荒蛇？向北飞和小黑都不是很清楚。他刚才就赶回沼泽地了，但还是没有看见三魂荒蛇，所以就又离开了沼泽地，在沼泽地四处逛了逛，都快把这片区域有三特点的蛇都给抓遍了。一路抓过来，只要感觉像三魂荒蛇的蛇类荒兽就下手。有了抓蛇心得后，他越抓越顺手，和各种各样的蛇打了半天的架。向北飞现在还生龙活虎。话说回来，骆老头的瓜子还真是不错，下次要好好感谢他，不然自己还真不一定有那么多的精力去杀蛇。小黑把这条骨蛇
。但就在这时，远处忽然响起了一阵阵的雷鸣轰隆声，还伴随着咔咔的闪电，噼里啪啦作响。向北飞疑惑的抬起头，朝远处眺望了过去，发现了一道身影像闪电一样疾驰而来，后面还有一条熟悉的大蛇怪正在紧追不舍。怎么还有一条三角蛇？向北飞皱了下眉头，然后目光落在了前面仓皇逃窜的那两个人身上。方才他在沼泽地的时候，并没有看见这两人。郭寒和孙瑞两人还算训练有素，潜藏的时候离得很远，并没有让向北飞看见。虽然向北飞能够看见别人的系统界面，但系统界面如果隔得太远，被树干给挡住，他也是发现不了的。加上他刚现身没走几步，就被猴子群追赶，并不清楚还有人在附近。不过他意识到，刚才监视自己的那个小飞球就跟在这两人身边。看样子，小飞球没有找到他，就跟了这两人。难道说这两人是尉迟深派来的？向北飞猜想着眼前两个人的身份，郭寒都快要绝望了。他为了逃跑，已经用尽了各种办法，身上带来的各种逃匿工具都用完了，但就是没有办法甩开三角雷奎的追踪。他现在把自己当做一支箭，踩在了弓上面，利用弓的弹射把自己和孙瑞给射出去，速度非常快。只是这个方法很耗弩弓，郭寒的弩弓可都是系统来的，丢了一把弓就得再买一把，现在都快要耗尽了。他只能祈祷自己赶紧冲回沼泽地带，然后利用传送球把自己传送回去。然而他的体力耗得差不多了，最后一把弩弓也花完了，而三角雷奎完全没有疲惫的样子，反而越追越近，咔嚓。三角雷奎再次吐出一道闪电，这一次轰在了郭寒的前头。郭寒为了躲避这道闪电，只能把身形扭了一下，结果直接撞上了一棵大树，砰的一声，两人都狼狈的落在了地上。完了，眼看离沼泽地只剩下一公里的距离，只要再坚持一公里，他们就能够回到沼泽地带，直接传送离开。可是他们身上用来逃跑的工具都耗光了，此时已经是陷入了绝境。郭寒和孙瑞两人都露出了绝望的神色，那些训练地的学生也都十分心慌。大家都知道域外荒境很危险。也知道很多拓荒者为了去开辟打探荒境地形而丧命，但亲眼看见两个朝夕相处的同学就这样在自己面前殒命，而他们只能袖手旁观的时候，每个人心中都很凄凉。他们甚至在想，如果自己被尉迟老魔派去执行这次任务，结果会不会更惨？答案是会，因为郭寒和孙瑞至少是学习了一年的域外荒境求生知识，还在各种模拟训练中拿过高分，他们是这群人中的佼佼者了。然而，就是这样的人，面对三角雷奎用尽了各种办法都没用，被打得毫无招架之力，更何况是他们这群连模拟训练都不过关的学生呢？哎。谁让他们遇见了鬼见愁的三角雷奎呢？这三角雷奎实在太无敌了，寻常玉器后期的修道者哪里打得过呢？就是啊，你说那个新生是不是也完了？废话，郭寒和瑞都成这样了，那个 N 级新生能打倒熊猛又有什么用？他根本都不了解域外荒境求生知识，恐怕早就被吃掉了。许多人都叹息着，看着三角雷奎逐渐靠近了郭寒和孙瑞，有些人甚至都把目光移开，不忍去看他们被击杀的情景。三角雷奎逐渐逼近，郭寒和孙瑞似乎也认命了。尉迟深为了刁难新生，连后路都不留，也没法赶来。想到这里，郭寒和孙瑞对尉迟老魔生出了很大的怨念，因为这个任务本来没有任何必要，但是尉迟深把他们派来，然后向北飞失踪后，强迫他们去寻找的，也是尉迟深。郭寒和孙瑞心里实在太不甘心了，可是他们再不甘心又没用，两人没有任何力气躲避了。三角雷奎的眼睛冒起了电光，两道闪电轰然而至，唰！就在紧要关头，郭寒和孙瑞两人感觉似乎有什么东西拽住了自己的脚，紧接着一股强大的力道把他们拽离了原来的位置。轰！三角雷奎的闪电射了个空，郭寒和孙瑞两人愣了一下，紧接着他们便看见了一道身影从身边窜了出去，冲向了那条三角雷奎，是那个 N 级新生。郭寒和孙瑞两人立马认出了向北飞，不仅是他，就连训练的那些精英学生也看见了向北飞。这家伙居然出现在了这里，但是这个新生不要命了吗？他居然主动冲向了三角雷奎，那可是三角雷奎啊！这片区域里最强大的荒兽之一，也是预期其中几乎无敌的一种存在了。这 N 级新生是打算用自己去把三角雷奎引开，给郭寒和孙瑞创造逃跑的机会吗？三角雷奎看见又有一个不要命的人类冲过来，而这个时候他好像嗅到了什么气息，变得无比狂躁起来。向北飞身上似乎有他同伴的气息。三角雷奎愤怒无比，没有任何犹豫，双眼一闪，朝着跃到空中的向北飞射来了两道肃杀的闪电。闪电无比恐怖，比起之前的攻击还要强大无比，带着压抑的怒火与凛冽的杀意，直袭而至。这闪电也是让许多学生都揪心起来。可是向北飞似乎早就预料到了这一切。他仿佛都知道这道闪电会以什么样的角度激射出来，飞在空中的身体微微一斜，闪电竟然擦着他的脑门而过。明明离得很近，但就是没有击中他。而他手里突然出现了一把奇怪的匕首，那把匕首迅速又变成了一个叉子，叉子的两个坚韧距离刚好和三角雷奎两只眼睛的距离是一致的。噗嗤，向北飞翻身而上，手里的叉子准确无误地插入到三角雷奎的眼睛里。唰，他在空中翻了个跟头，稳当当地越过三角雷奎的头顶，身体在空中划过一道弧线，弯着腰落在了地面，一只手搭在草地上缓冲了力道。然后缓缓地站直了身体，三角雷奎就在向北飞的后面，硕大的身躯一动不动地矗立了片刻，随后，轰！庞大的蛇躯轰然倒地，砸在地面上，爆出了巨大的声响，连地面似乎都颤动了两下。秒杀！空气再次陷入了一片安静，所有人都吃惊地看着向北飞
，居然把一条三角雷葵给击杀了。整个过程行云流水，干脆利落，没有任何拖泥带水，一击必杀。本来把郭涵和孙瑞这两个精英追到绝境的三角雷葵，在遇到向北飞的时候，只射出了一道闪电，却是恰到好处的落空，然后就被戳瞎了。这这真的是一个 N 级新生吗？所有的学生都骇然地看着向北飞，就连郭涵和孙瑞两人也久久没有回过神来。他们原以为自己死定了，没想到在鬼门关前走了一遭，然后又被拉了回来。而拉他们回来的。竟然就是他们负责保护的那个新生，这，这个人还需要他们两个保护吗？尉迟深夜吃了一惊，这样的变故，哪怕是他都没有料到。本来他是打算给向北飞一个下马威，才把他直接扔到域外荒境去，让他在域外荒境中下破胆，好好的惩治他一番。但没想到向北飞压根就没有被吓到，相反，还当着他的面把一条最难缠的三角雷葵给杀了。训练场一片安静，只有风卷起的落叶沙沙作响。向北飞不知道训练地其他人的反应，他只能看见郭寒和孙瑞两人。三角蛇他都杀过一次了，就有了很大的心得。三角雷葵要怎么攻击，攻击哪个方位，什么时候会发出闪电，闪电的角度从哪里来，他都了然于心。再杀一次就没什么难。顺手让小黑把三角蛇给收了之后，然后才朝郭寒和孙瑞两人走来。你们两个是尉迟深派来的？向北飞疑惑的看着他们。郭寒下意识的点头，我们是尉迟老师派来保护你的。他说完这句话，忽然脸就红了。这到底是谁在保护谁？他们被一只三角雷葵追得狼狈逃窜，险些丧命，结果被他们保护的对象突然现身，一击就杀了三角雷葵。这还怎么好意思说自己是来保护人家的？孙瑞也是一脸的震惊，他实在想不通为什么向北飞会那么轻易的把一条三角雷葵给击杀了。要知道，他和三角雷葵对上没五分钟就被打残了，可是向北飞一个照面直接秒杀，这实力差距也太大了。他们可是训练有素的学生啊！哦，这样，向北飞若有所思点头，想到这两个人也没找他麻烦，随即又说道：“行吧，我不会疗伤，还是送你们回去。离沼泽地带只有区区一公里，很近。”郭寒和孙瑞反应过来，连忙挣扎着爬了起来。这很费劲，因为他们几乎都耗尽体力了。两人相互搀扶着，郭寒又感激地说道：“谢谢你救了我们一命，不碍事。”向北飞漫不经心地带着他们往沼泽地走去。郭寒和孙瑞忍不住一直偷偷地打量着向北飞，他们想不明白这个家伙这么厉害，为什么一开始连一群找尾猴都打不过呢？接着，他们很快又想起，如果自己不是带了铁飞鹰的毒液，恐怕也不可能打得过找尾猴群。向北飞是个高中生，他是临时被尉迟老魔头给扔到这里来的，身上除了自己的系统外，什么东西都没有准备。但他在被找尾猴追赶的过程。也是一拳打死了几只找尾猴，这个新生极有可能是吃了不了解情况的亏。如果不是数量过多，恐怕他都不需要逃跑。要知道，三角雷葵可是比一群找尾猴要恐怖多了。而这个时候，远处忽然传来了一声巨大的吼叫声：“向北飞，向北飞，你在哪里？”骆老头的声音震天动地，恐怖的音波就像是浪潮一样滚滚而来，震得人耳膜生疼。骆老，这样会把所有荒兽都引来的。叶长风跟上了骆老头。废话，我不把这片区域荒兽都给引我这里来，荒兽就去找那娃子了。骆老头急切地继续大吼着，扯着大嗓门，就像是装了无敌大喇叭，一路吼着向北飞的名字，声音能够传到百里开外。很快，骆老头的人影由远及近，冲到了沼泽附近，然后就看见了向北飞。啊，你还活着！骆老头惊喜地大叫着，奔了过来，落在了向北飞身边，急切地打量着向北飞，问道：“没事吧？没事吧？没缺胳膊？太抱歉了，太远了，我赶来花了一个小时多。”哦，我没事，那个他们有事。向北飞指着郭寒和孙瑞：“走走，先不管这些。”荒兽可能被我叫来了，先回去，不能再让你们出事了。对了，三魂荒蛇长什么样子？不管他了，抓不到就抓不到，回去。骆老头朝叶长风示意了下，叶长风带起他们两个，然后直接进入到沼泽地带。这个时候，传送球已经能够起作用，叶长风捏碎了传送球，一道漩涡把他们五个人直接卷起，返回了训练地。当向北飞他们出现在训练地的时候，所有的精英学生都沸腾了，他们亲眼见识了向北飞一招秒杀三角雷葵的经过，那一招让这些精英学生心服口服。精英学校的学生只相信实力。只要实力强大到能够让他们信服，他们便会敬畏。不管这个人究竟是不是恩级，都已经不重要了。重要的是，方才这个新生一击杀死三角雷葵的情景，给所有人都留下了极其深刻的印象。在场的除了那些老师外，没有一个人敢说自己有那个能力击杀这样一条恐怖的三角雷葵。很快，有医疗专业的学生过来，把郭寒和孙瑞两人抬到一边去治疗了。他们几乎是精疲力尽，也受了很重的伤。尉迟深，你几乎害死新生了。来，我们谈谈人生。骆老头刚才急着去救向北飞，都来不及对尉迟深破口大骂。现在想起这件事，顿时气不打一处来。当骆老头准备去骂这个王八蛋的时候，叶长风像是发现了什么，拉住了他，诧异的说道：“骆老，你看看这个。”他手表上射出一道立体光影，赫然正是刚才向北飞击杀三角雷葵的画面。这，骆老头瞥了一眼，也是吃惊不已，连尉迟深都忘记了骂。向北飞那漂亮的一击，着实惊艳到了他，闪身躲开还未射出的闪电，翻身反手一插，三角雷葵必出手毫无破绽。如果不是对三角雷葵的行动无比了解的人，是不可能做到这样完美的击杀，他才是个18岁的高中生啊，怎么会如此强大的判断力和反应力？
。那条三角雷葵有着不逊色于向北飞的敏捷和反应速度，但在这次的交锋中反而破绽百出，它的攻击都被向北飞预判了。这也太恐怖了！一拳放倒熊猛都没给洛老头这样的惊讶，因为熊猛顶多只是刚踏入预期后期的 S 级新生，他都没有通过域外荒境模拟考核，不可能对付这种荒兽。可是，一击杀死了预期后期的三角雷葵，这足够载入凉州大学新生记录了。尉迟深冷眼的看着向北飞，向北飞没事。他似乎松了一口气，可是向北飞那完美的一击，却又让他极度的面目扭曲起来，因为他想起了一个曾经非常熟悉的人，那个处处压他一头的天才中的天才，向天行。当初那个家伙的天赋也几乎是完美的，让他这个同样是 S 2级别的天才相比之下黯淡无光。原本以为向天行的儿子来到凉州大学，他要好好的教训对方一顿，让向北飞在所有人面前狼狈出丑。可是万万没想到会适得其反，向北飞那一击杀死三角雷葵的方式，就是他都挑不出毛病来，太完美了。换作是预期后期境界的他。都没有办法做到这样完美的击杀。想到这里，尉迟深心里又阴沉了几分。所有人都在惊叹，他们知道这次的考核基本已经结束了，向北飞入学是必然了。他不仅用拳头证明了自己，还完成了任何新生都没有办法完成的壮举。向北飞疑惑地看着四周的人，从方才被各方嘲讽的目光汇聚，到现在，所有人都敬佩地看着自己。他不是很明白发生什么事，自己只是当着他们的面杀了一条三角大蛇，至于这么惊讶吗？怎么看上去好像都没见过世面的样子？他以为自己已经算没见过世面了。毕竟到现在他还不清楚这条大蛇叫什么。叶长风转头盯着尉迟深，说道：“尉迟深，向北飞的考核已经通过了，还不宣布结果吗？”尉迟深看着向北飞，随即嘴角浮现一丝薄薄的弧度。“不及格。”他冷笑道。尉迟深的声音不大，但却清晰地传到了所有人的耳中。在场的所有人都安静下来，不解地看着尉迟深。尉迟老魔头居然判定向北飞的入学考核不及格，这老魔头在干什么？本来今天的考核把新生扔进域外荒境就很不合情理，差点还害死了郭寒和孙瑞。所有的麻烦都是他一个人搞出来的。向北飞好不容易当着所有人的面杀死了一条三角雷葵，救下了郭寒和孙瑞。结果尉迟老魔要判定向北飞不及格。叶长风喝道：“尉迟深，你别太过分了！”王八蛋！尉迟深，要不我来给你重新进行一次老师教师资格考核？你敢睁着眼睛说瞎话？”骆老头挽起袖子，怒气冲冲地说道。尉迟深心里虽然忌惮骆老头，但仍然一字一顿地说道：“这是我负责的考核，我的任务是让他杀死一条三魂荒蛇。你脑袋被驴踢了？三魂荒蛇那么弱小的物种。”能跟三角雷葵比，他可是杀死了一条三角雷葵。骆老头可不是顾面子的人，他说话不太客气。哪怕是那些没去过域外荒境的精英学生都知道，三角雷葵拥有预期后期的实力，而三魂荒蛇只是预期中期，两者根本不能比较。杀死一条三角雷葵要比杀死一条三魂荒蛇困难的太多了。向北飞这已经当着所有人的面超额完成任务了，这尉迟深居然还如此不要脸的鸡蛋里挑骨头，他就那么想要刁难这个 N 级新生吗？他杀死什么不重要，我只知道我的考核任务要求是让他杀一条三魂荒蛇。尉迟深咄咄逼人地说道：“在域外荒境执行任务，第一条便是要明白任何的内容是什么。我让他杀一条三魂荒蛇，他就得杀一条三魂荒蛇才能通过考核，杀其他的都不算完成任务。”尉迟深扫视着其他想要为向北飞鸣不平的精英学生，冷然喝道：“你们都是武道学生，将来都要执行任务，都给我记住，将来让你们去域外荒境就特定的人，你们要是敢在大马路随便找一个小孩子，尽管来我这里交差试试。”许多人觉得尉迟深非常过分，这两者根本没有任何可比性。本来整个考核对向北飞而言就不公平了。他没有给向北飞任何对付荒兽的工具，就把人家扔到域外荒境，也没告诉人家怎么回来，更是差点害死了郭寒和孙瑞两人。尉迟深不承认自己犯下的错误也就算了，现在居然要在这方面来刁难向北飞，见过无耻的，从来没有见过这么无耻的。可是他们想要反驳尉迟深，却发现自己找不到反驳的借口来，因为这个考核是尉迟深负责的，就是一个真正的任务，是否完成是由尉迟深说了算。从某种意义上而言，向北飞确实没有杀死比较弱小的三魂荒蛇，也就没有完成尉迟深考核的任务。尉迟深冷笑着看着向北飞，他知道向北飞肯定是会入学的，但他仍然觉得很痛快，因为他占据了一个“理字，他仍然可以告诉所有人，向北飞在他这里是不及格的。向北飞入学靠的是别人的抬举，我今天就教你一个做人的道理，做任务就给我好好做任务，少我整其他有的没的。我是来看你如何完成任务的，不是看你来博眼球的。你天赋再高又如何？没有完成我交代的任务没，在我眼里就不配上梁大。尉迟深的声音充满了戏谑，许多人都愤怒地看着尉迟深，要不是尉迟深的名头太凶煞。恐怕很多人就直接开骂了。好，来来来，我教你怎么完成任务。骆老头已经挽起袖子准备揍人了。向北飞若有所思的看着尉迟深，然后点头。你说的对。所有人都一愣，没想到向北飞居然在这个时候会向尉迟深低头。要知道他完成的事情，可比尉迟深交代的任务要更厉害啊。向北飞继续说道：“这是我第一次去域外荒境，我以前高中没学过荒兽的图鉴，所以三魂荒蛇长什么样，我确实不知道。”大家听到他的话都没有去嘲笑他，反而觉得理所当然。因为这是事实，向北飞只是个高中生，还没有上过一天大学专业课，不知道荒兽的知识情有可原。每个在场的精英学生，当年进凉州大学的时候，也对荒兽基本一窍不通。尉迟深冷笑一声：“既然你没通过我的考核。”但向北
，所以我就杀了一大堆看上去和三有关的蛇，有备无患。他打了个响指，小黑用尾巴甩了一下小泡泡，小泡泡立马飘了出来，然后啪，气泡爆开，一条三角雷葵大蛇从泡泡里掉出来，倏地变大。这就是他刚才击杀的三角雷葵。人群里微微传来一些称赞的低语，啪，接着又掉出第二条三角雷葵，两条三角雷葵，他居然杀了两条三角雷葵，这下大家再也坐不住了。原本以为杀死一条三角雷葵已经让他们极为震撼了，但没想到向北飞不知什么时候竟然又杀死了一条。三角雷葵都成双成对出现，这样看来全被他杀了。这新生居然杀死了两条最为凶残的三角雷葵，啪！又是一条全身都是骨头的蛇架子从气泡掉了出来。这条蛇骨十分庞大，体型和三角雷葵不相上下。这是预期后期的火蛇，我的乖乖，三角雷葵的天敌火蛇，他竟然也杀了。所有人再次愕然，火蛇和三角雷葵是那片区域最强大的两种蛇类荒兽。没想到居然都被向北飞都给宰了，这人到底是什么怪物？啪啪啪啪！紧接着又是好几个气泡破开，无数的蛇从气泡掉了出来。预期中期的三环白蛇，预期中期的奇足土蛇，预期后期的莫如多尾蛇，预期后期的三眼蟒灵，预期中期的狂花信葵。训练的忽然掉了一地的蛇类荒兽的尸体，细细数来，竟然将近三十条。所有人都目瞪口呆的看着满地的蛇尸体，被向北飞惊的半天说不出话来。这个家伙是蛇怪的克星吧？不是说好，那么区域的蛇是鬼见愁吗？怎么被向北飞一人击杀了这么多？他才是那片区域的蛇见愁吧？就连洛老头和叶长风两人都愣住了。洛老头的嘴巴张得大大，着实被惊到了。饶是他们修为高超，也没料到会发生这一切。这孩子不知道三魂荒蛇是什么，因此索性就去杀了一大堆蛇类荒兽来交差。他们从来都没有听过有谁是这样完成任务的。尉迟深阴沉的脸皮也给突然凝固了。他本来只是想要刻意刁难向北飞，可是向北飞的举动完全超出了他的想象。向北飞认真的数着地面上的蛇。然后真诚地问道：“有谁帮我确认一下三魂荒蛇长什么样？我看见有三的特性就杀了，不知道有没有杀掉三魂荒蛇。要是没有的话，我再去找找。”语气诚恳，求知若渴。大家再度愕然。洛老头第一个反应过来，他看上去比向北飞还兴奋，在蛇里面扫了一眼，然后抓出了一条三个脑袋的大蛇，三个蛇的脑袋都被砸烂了。他大笑道：“哈哈哈哈哈，这就是三魂荒蛇，三个脑袋的。”哈哈哈哈。尉迟小王八，你要的三魂荒蛇送你了。洛老头非常热切地把三魂荒蛇扔向了尉迟深。尉迟深下意识地接过这条三魂荒蛇，盯着它。三魂荒蛇顾名思义，有三个脑袋，砍掉一个，其中两个还拥有非常强悍的战斗力，要砍掉三个脑袋才能完全杀死它，等同于有三条命，所以才叫它三魂荒蛇。而眼前的三魂荒蛇，每个脑袋都是被向北飞一拳砸烂，生前没有受到太大的折磨，走的时候很安详。他居然完成任务了！他居然完成任务了！尉迟深脸色铁青的几乎可以凝出水来，自己已经用最苛刻的条件去刁难这个家伙了，不给他任何准备。让他就去对付一条预期中期的三魂荒蛇，哪怕向北飞杀死了更强大的三角雷葵，他还企图用没有杀死三魂荒蛇来给向北飞判个不及格。但是任凭他想破脑袋，也没有料到向北飞居然早就无意间杀了一条三魂荒蛇，只是不知道那条蛇的学术名字是什么而已。他百般刁难，结果人家完成的几乎完美，把他一张老脸给抽得噼里啪啦作响。哦，这条啊，我就说刚才遇到的时候，发现这条长的比较符合条件，得杀三次，就是有点弱。向北飞嘀咕道，所有人都被他的话雷得说不出话来。他竟然嫌三魂荒蛇太弱，也是三魂荒蛇只是预期中期的实力，但向北飞可是一击杀死了三角雷葵，还是两条，任你百般刁难，我自应付自如。什么叫天才？这才叫天才！我应该通过考核了吧？向北飞认真的看着尉迟深，尉迟深死死的盯着向北飞，仿佛恨不得把向北飞给抓来一顿啃了。他心里那个恨啊，这怎么回复？自己一说是，不就弱了刚才说话那么理直气壮的气势？可是不回复，自己刚才的话又成了什么？一个笑话吗？既然你没有说话，那我就当你默认我通过了。向北飞让小黑把剩下的所有蛇都重新用小泡泡给裹起来，大家是看不见小黑的，他们只看见所有的蛇都被气泡裹得变小，然后消失不见。但大家也没有去多想什么，因为每个人都有系统，用来收容的系统物品比比皆是，也只认为是向北飞的系统收走了。走走走，哇哈哈哈，今儿个真高兴，居然捡到宝了！哈哈哈。洛老头哼起了小曲，似乎比向北飞还兴奋。入学了，入学了，这还问吗？我带你去办入学手续，给你补章录，取通知书。他又转过头，瞪了一眼尉迟深：“你私自设置域外荒境考核，差点害死三个学生的事情，有公报私仇的嫌疑，先给我写一篇十万字的检讨，其他处罚再慢慢找你算。幸好没人出事，你应该感谢他。今日尉迟深的所作所为已经是出格了。如果郭寒和孙瑞或是向北飞死了，尉迟深肯定会被学校追责，甚至开除。这不是儿戏，精英学校的任何一个学生都是九州联盟的未来，他们的性命是不能当儿戏的。不用谢我，这个还给你。”向北飞把手腕上的铁环丢给尉迟深，铁环离开他的手，就重新变回一个铁球，浮在了半空中。他想了想，又对尉迟深说道：“哦，对了，下次如果你要对我进行其他危险的考核，最好派两个厉害一点的人来保护我，不然我还要帮忙照顾你派来的护卫，也挺麻烦的。”狂，好狂！
。所有学生都屏住呼吸，惊诧地看着向北飞。向北飞的言外之意很明显了，赤裸裸地告诉尉迟深：“你手下培养出来的人实在太弱，派来保护别人，居然还要别人反过来保护你的人。你平常到底是怎么训练学生的？这简直就是对尉迟深往常魔鬼训练手段的一种质疑。”所有精英学生都很佩服向北飞的勇气，他真是初生牛犊不怕虎啊，居然敢对尉迟老魔头这样说话。要知道，向北飞已经是凉州大学的一份子了，将来肯定是要上尉迟老魔头的训练课的。尉迟老魔头可是有一大堆恐怖的手段用来训练学生，把许多学生都训出了阴影。现在向北飞又这样说话，将来恐怕会比别人更惨。可是向北飞好像一点都不在意，虽然他的实力已经很变态，但大家还是为他捏了一把汗。谁知道以后尉迟深会不会变本加厉倒塌？不过想到刚才的入学考核，其他人也明白，向北飞还未入学，已经比在场的所有人都厉害多了。或许尉迟深的变态训练只会把他变得更强。尉迟深虽然手段变态了点，但不得不承认。凉州大学毕业的学生，各方面素质都极为优秀。如果连尉迟深这种魔鬼的训练都能抗过去，那么出去遇到其他学校的学生也不会吃亏。真正的强者可不惧怕任何变态训练。只不过两人的梁子绝对是结下了。哈哈哈，上道，太上道了！我就喜欢这性格。走，我们嗑瓜子去。骆老头背着手，大踏步的朝前面走去，雄赳赳，气昂昂，可把他高兴的不得了。尉迟深脸很沉，入学考核出现了一些意外，他知道自己肯定会受到很严厉的处罚，但仍然很不甘。向北飞居然敢顶着枪口这样来对他，实在气炸了。偏偏还把他对得无话可说。叶长风瞥了一眼尉迟深，不由得微笑。他还是第一次看见尉迟深如此赤扁。尉迟深乃是 S 2级别的高手，实力强大，是学生眼里的魔头，以铁血手段培养精英著称。性格又阴沉，他这人很少有理亏的时候。以前尉迟深最经常吃瘪的时候，还是在他的学生时代。那个时候，有个比他更强的天才，让他恨得咬牙切齿。这个天才叫做向天行。没想到尉迟深都当老师了，今天会再次被人呛得说不出话来。而呛他的人也是一个天才，这个天才叫做向北飞，果然是亲父子啊！叶长风非常乐意看见尉迟深这个吃屎的样子，虽然他平常表情也臭臭的，但两种情况绝对不同。刚才叶长风还担心向北飞这孩子担心的要死，现在却是觉得无比畅快，甚至还有点想笑。前辈，谢谢，你那瓜子很有效。向北飞认真的说道，他到现在精力还很旺盛，那瓜子给他补充了很大的体力，感觉自己再去杀一遍荒兽都没问题。小意思，小意思。骆老头哈哈一笑。摆了摆手，又塞给了向北飞一把黑色的瓜子，说道：“你居然还看得出来，难得。我只是觉得自己好像有使不完的劲，但我今天吃的都是普通食物，但唯独磕过前辈的瓜子。”向北飞说道：“有资格和骆老一起嗑瓜子的人可不多，不是所有人都嗑得动他的瓜子的。”叶长风在旁边说道：“哦，这样吗？”向北飞沉思着，他确实不知道这瓜子还有什么特殊的，因为在骆老头的悠闲系统里，瓜子就是简单的瓜子，就是卖的有点贵，一包二百点悠闲值，但除此之外也没有其他介绍了。话说回来。你今天这样呛尉迟深，虽然很痛快，但今后的日子可不好过了。从长远的角度来看，我觉得你对他还是应该客气点的。”叶长风提醒道。向北飞认真的问道：“我对他客气了，他以后就会对我好点。”叶长风愣了下，这倒不会。那我为啥还要跟他客气？”向北飞反问道。“尉迟深肯定是会跟他过不去的，他礼貌或不礼貌，对方都会往死里整他。那索性就放手来硬刚吧。” S 2系统的奖励闪闪发光，看看到最后是谁吃亏。叶长风一时间也被向北飞呛得回不上来。“你还真是会对人啊！”叶长风哭笑不得，他自己都被呛了好几次，现在又被呛，颇为无奈的说道：“看来你仍然不信任我，是不是？”向北飞转头打量着叶长风，想了想，道：“也不一定。”哦，叶长风有些意外。向北飞耸了耸肩膀，说道：“叶老师至少去那个地方找我了。正常来说，对他好的前辈都会礼貌的与对方交流，把自己当做一个晚辈，姿势放得很低。但若是对方想找茬的，他没那么好客气。”叶长风怔了下，半晌笑道：“你和他很像。”向北飞摊了摊手。叶长风沉思了片刻，又问道。我很难相信，你真是个 N 级觉醒者吗？向北飞摸着下巴，但一边的骆老头眼睛一瞪，没好气的看着叶长风。好了好了，你套什么近乎？想跟我抢人吗？叶长风笑了笑，摇头，不敢。那还不赶紧去把他的入学通知书送来？跟着我们做什么？还有，把今天入学考核的内容处理一下，别给泄露了。骆老头问道。叶长风看上去也不敢去招惹这老头，只能说道：“好，我知道该怎么做。”他再次看了眼向北飞，然后才转身离开。不用告诉他，憋死他。骆老头哼哼唧唧的嗑着瓜子。向北飞啼笑皆非的看着骆老头，他以为骆老头会转而自己来询问这件事，但他看上去好像并没有这个打算。骆老头带着向北飞走到凉州大学里面的一个人工湖边，坐在了湖边的亭子里，然后看着波光粼粼的湖面，悠然自得的数着湖里的几只黑鸭子。你数了九只黑鸭子，悠闲值加九。这 S 2悠闲系统真是变态，连数鸭子都能变强。向北飞忍不住嘀咕：“我让长风去把今天的考核视频存进你的个人档案，不会外传，能让你低调，尽量让你低调。但今天过后，肯定会很多人怀疑你到底是不是一个 N 级的。”大家很好奇，这不太像是恩吉能展现的实力。你要明白这点。”骆老头说道。
，入学考核允许学生现场观摩学习，但不允许拍视频，因为这属于学校的机密，每个学生的能力档案都需要保护起来，禁止流传出去，否则在外校的时候遇到其他精英学校的学生会很吃亏。精英学校之间也是有竞争的，他们也不需要担心学生偷拍视频的问题。系统的世界有各种各样强大的手段堵住漏洞，一个二级别的防泄密能力就把在场的 S 级和二级学生的泄密手段给镇压了。因此，像北非今天的表现，除了现场的学生看到外，其他没到场的学生是不会看见的。他们顶多从那些来现场的学生口里打探打探，只是学生之间言语传来传去，倒也没什么。前辈不好奇吗？好奇，但也不是一定非得知道。其实你也不用太在意自己的天赋等级被人知道会怎样。凉州大学最不缺的就是天才了，尤其是今年啊。骆老头想了想，神秘兮兮的说道：“今年凉州大学总共从整个九州所有高中招收了五千个新生，其中保送的 S 二级别的新生有十四个。等开学后，他们所吸引的注意力肯定比你更多。十四个 S 二新生。”整个九州联盟高考生大概有500多万 ，S 2级别的考生保送不参加高考，数量极为稀少。像北非所在的陆河高中没有一个 S 2级别的。凉州大学从全九州各地招收了14个 S 2级别新生，这还是他们这些老师亲自去 S 2级别新生家里和其他八所精英大学抢人抢来的。九所精英大学每一所大概抢到的 S 2级别新生数量差不多，也就是今年整个九州联盟500多万个高三生，总共发现了大概100多位左右的 S 2级别觉醒者，平均5万个觉醒者才出现一个 S 2级别。凉州大学身为精英学校，二级的觉醒者。数量最多 ，S 级也很常见，基本路上随便遇到十个学生，里面就有五个是 S 级别的觉醒者，而 S 二级别就是耀眼的星星了。这些才是真正的天之骄子，从入学到毕业都是凉州大学最引人注目的存在，许多人都会或嫉妒或羡慕的打探着他们，风头肯定会盖过向北飞这个 N 级考生。这倒也省事，向北飞已经用实力证明了自己有入学资格，就不用被人堵着走了。向北飞又问道：“那今年九州联盟觉醒了多少个 S S 二级别的人？”骆老头沉思了下，说道：“据九州联盟教育局统计。”今年整个九州联盟总共有11个 S S 二级别的觉醒者， 1 1个 S S 二级别觉醒者，也就是50万之一的觉醒概率。S S 二是比 S 二更为恐怖的存在。他们的系统得天独厚，每一个 S S 二做任务不要太简单，可能比 S 二优先系统还要简单，但是潜力却是更大。那二呢？向北飞又问道。二已经是系统天赋的终极等级了。据说觉醒这个等级的人刚觉醒已经是预期后期了。两个在其他州，骆老头说道。整个九州联盟今年有500多万觉醒者。只出了两个二级别的， 2 5 0万分之一，这概率低得令人发指。至于二的潜力都不用去介绍了，将来都属于人中龙凤，说是人类基因的真正巅峰完美者也不为过。那凉州大学抢到了几个 S S R 和二级别的？向北飞问道。这样的觉醒者，九所精英大学肯定抢着要，说不定凉州大学的校长都会亲自出马去谈条件，开出各种诱人的奖学金和其他会学政策，让他们来自己的学校就读。一个优秀的校友可是能够给学校带来很大的收益，这点向北飞再清楚不过了。参考陆河高中的李南星校长就知道。二二就别想了，一个在青州的，一个在兖州的，近水楼台，刚觉醒就被青州大学和兖州大学抢走了。那两所学校鸡贼得很，动作太快了。我们只能去抢那十一个 S S R， 看能抢到几个。目前还在洽谈中，再过几天应该会有消息。骆老头说道。他说完，又转过头，一双湛蓝的眼睛闪烁着奇异的光芒，打量着向北飞。看我干嘛？向北飞心不在焉的嗑着瓜子问道。骆老头嘿嘿一笑，其他八所大学不招收 N 级，但没有料到你这么厉害，错过你，他们就亏大发了。我们赚到了。他看上去颇为得意，一副伯乐十马的样子。我又不是 S S R 觉醒者，他们有什么好亏的？向北飞漫不经心道。他不是很在意别人的系统等级是什么，他只在意别人的系统奖励是什么。S R 还是 S S R， 又或者是 Or， 在他眼里没区别，都能给他带来奖励，他又不挑剔，不长眼的，敢来惹他，照单全收。我觉得你的潜力可能和 S R 差不多，甚至更厉害，能收到一个你，在我看来就很值了。虎父无犬子，哈哈。当年你老爹向天行，别看他只是 S R 的，发起狠来，连 S S R 觉醒者都被他切过。骆老头兴冲冲地说道：“前辈好像很了解我老爹。”向北飞问道：“他是我带出来的学生，几斤几两我还不懂。”骆老头悠然自得地说道：“啊！”向北飞有些意外地看着骆老头：“前辈还是我老爹的老师，哈哈，懂了吧？所以我才趁学校其他老师想要找你下手之前，把你给抢跑了，省得他们惦记。”哇哈哈！骆老头得意洋洋地大笑着。向北飞疑惑地问道：“找我下手，这是什么意思？导师带自己的学生啊？虽然每个老师都会给所有人授课，教育机会是公平的。”但导师平时也会收一些优秀的学生，开小灶去做一些研究，或是帮自己完成系统任务，给我们导师跑跑腿什么的。骆老头乐呵呵地说道：“那前辈需要我帮你完成什么系统任务？”向北飞打量着骆老头的悠闲系统，与他有关的任务大概也就几个。你完成了打探向北飞八卦的任务，悠闲值加五零；你完成了今日的闲聊任务，悠闲值加五零；你完成了今日散步的任务，悠闲值加五零；你白跑了一趟域外荒径，但你不在意，悠闲值加五零；你今日心情非常高兴，悠闲值加一百；你抢到了一个宝贝学生。悠闲值加二百，这么悠闲的系统任务，连白跑一趟域外荒径都能变强，感觉有他没他一个样。今日心情高兴，估计是因为向北飞的表现。
，但除此之外，洛老头的日常任务，换作是任何人都能帮他完成。哈哈，我今天已经靠你完成了很多任务了，你想知道是什么吗？向北飞还没来得及开口，洛老头就得意洋洋地说道：“我就不说，憋死你！”向北飞，行吧，那我就假装没看见吧。天空中白云悠悠，湖面上波光粼粼。现在还放暑假，校园里经过的人不多。洛老头不知道从哪里拿出一块面包，靠在亭子的围栏边，正在往水里撒面包屑。下方围了很多条大鲤鱼，正在争抢着。你今日喂了鱼，悠闲值加时。向北飞沉思了片刻，问道：“前辈知道我老爹的事情吗？”“不要叫前辈，怪怪的。”“你可以叫我洛洛，或是洛教授。”洛老说完，沉思了下，说道：“向天行毕业没有留校，他去九州联盟的拓荒部门那边工作，具体执行什么任务，我不是很清楚。拓荒者是九州联盟的直属，他们说你父亲出事了，但我不这么认为。”“嗯。”向北飞惊讶地看着洛老头，“为何？”“直觉。”洛老头的眼睛闪烁着某些奇异的光芒。身上的气息忽然变得深沉而强大，就像是深不可测的大海，让人感到莫名心悸。向北飞发现他的系统界面数据点忽然又开始跳动了起来，直觉一栏从123一直跳到了 12345， 紧接着，系统界面在向北飞的眼中又变成了宿主洛云贤 S 2悠闲系统。境界，大概十秒钟后，洛老头身上的气息又平息了下来，系统界面在修为那一栏变成了境界，开卖中期。他盯着向北飞，然后直觉的数值降为了732那是向北飞的高考分数。那洛老平常的直觉准确度高吗？向北飞问道。直觉是一种直观感觉，没有经过逻辑分析推理就得出的结论，不可能百分百是对的。也就是说，即便洛老头就算感觉向天行还活着，但他也没有确凿的证据。那得看情况了。洛老头把手里的面包屑全部洒入到湖中，又笑道：“我见到你的第一眼就觉得你应该不是一个正常的 N 级学生，但没想到你表现的比我预料的还要让人惊喜。你给我的第一直觉就是不简单，事实也证明了你确实不简单，不是吗？”向北飞笑了笑。继续思考着他那个老爹的事情，洛老头看见向北飞没说话，便又开口道：“当初我去找过他，但花费了很大的力气没有成功。他去了域外荒境很危险的一个区域执行某个任务，我不会告诉你那个地方是哪里，省得你头脑发热就冲过去了。那地方和你今天去的地方相比，可不是一个概念。”但是向北飞已经从孔大明的系统日志里看出来了。洛老放心，我心里有数，不会莽撞。”向北飞说道。没实力之前，他是绝对不会去那种地方瞎晃悠的。那就好，做人啊，轻轻松松就好了，不要想太多，该碰到的事情自然就碰到了。洛老头伸了个懒腰，又看着向北飞，说道：“你武道天赋很强大，力量和反应速度，以及对灵力的掌控，都是万中无一的。但你的战斗方式太直白了，靠蛮力虽然简单粗暴，但有时候也很吃亏。今天你只是在电狱这个地方考核，还算是低风险的区域，荒兽能力不强。当然，对预期七的人而言，这个地方已经很危险了。但越往外的区域，荒兽的实力也越强，他们所拥有的能力就不只是简单粗暴的力量和防御了，还有各种诡异的能力。比如呢，向北飞对荒兽的知识学的不多，比如有一种荒兽叫做镜像猿，你砍断它的右手。”你自己的左手就会断掉，你刺瞎他的左眼，你的右眼会瞎掉，你就像是和镜子里的自己战斗一样，你怎么伤到他，你的身体相反位置就会受伤，你一拳轰爆他的脑袋，你的脑袋也会相应的开花。”洛老头意味深长的说道。向北飞惊异的睁大了眼睛，这么诡异的荒兽，还有一种荒兽叫做梦怀，它是无形无踪的，你看不见它，清醒的时候它也不会对你怎样，但只要你在域外荒境闭上眼睛超过一分钟，就会被它拖入沉睡中。在梦中，你身体的攻击手段再暴力强大，在梦里都是没用的。你的拳头对他无效，而一旦他在梦里杀死你，你就醒不来了。洛老头又说道：“很多时候，深入域外荒境，任务都需要好多天，必然需要休息。那遇到梦怀的概率就很大。有一种荒兽叫做魂夜，它倒是看得见，但也只是看得见。你无法触碰到它，它就像个幽灵，任何物理和能量攻击对它都无效，但它却可以伤得到你。有一种荒兽叫若来，它靠声波移动，战斗的时候会乱叫，只要被它的声音覆盖的这片区域，它就可以随意现身在任何一个方位。”你听到他声音的时候，也许他已经突兀的出现在你耳边，隔断你的脖子，防不胜防。还有一种荒兽，洛老头又列举了一大堆无法靠蛮力直接杀死的荒兽。这些荒兽让向北飞越听越觉得新鲜。他才来到这个世界没多久，觉醒系统两个月来，他只顾着修炼，除了高中的文化课外，都没有去学习荒兽知识。不知道荒兽原来有这么多稀奇古怪的能力。强大的荒兽不只是会靠蛮力，还会靠智力。他们所拥有的能力不弱于人类的系统觉醒者。我们之所以无法把土地扩张。很大一部分原因在于，外围许多地方的荒兽想要被拓荒者消灭，并不是那么容易的。洛老头说道。向北飞若有所思的点头。这些简单的知识他倒是学过。拓荒者都是一群拥有各种神奇能力的系统觉醒者，很多甚至都是强大的 S 2和 S S 2若是域外荒境的荒兽真的那么容易被消灭，人类就不会只是拥有目前的这些领地。那我还应该提高哪些方面的能力？向北飞诚恳地问道。精神力。洛老头说道。向北飞摸着下巴沉思着。梦怀和魂夜以及若来都只能靠精神力来消灭，所以拓荒者队伍里。最好需要一个拥有强大精神力攻击的人才行。”洛老头说道。“原来是这样。”向北飞微微点头。洛老头又打量起向北飞，疑惑道：“当然，我不知道你的系统是什么，但我发现你的精神防御还蛮强大。我刚才就用了各种精神力探测来打探你了，但……”
好像都没有成功。你会精神力的各种能力？不会，我只会精神防御。向北飞老师的摇头，这个也没什么好隐瞒的。那么多人都想要打探他，都被他挡住了。大家心里基本也都能猜到，他有这方面的能力。但凡有经验的人都会猜出来。他有小黑，小黑的能力对人类觉醒者的系统很有效，专门治系统花里胡哨。但不知道是否对梦怀和魂夜这种精神力攻击的荒兽有效？那你就必须学习这个。”洛老头说道。“好，学。”向北飞认真的点头。他没有系统帮助，也就不能随时随地的拥有各种系统所给予的特殊能力，比如治疗、防御、遁法等等。他的一切都只靠自身修炼。只要能够让他变得强大，任何能够弥补自己不足的东西，他都要去学。洛老头笑了起来：“行，我这阵子也没什么事，你也正好放暑假，过两天可以来找我，我教你一些基础的精神力攻击。”他站了起来，伸了个懒腰，说道：“我得去处理一些重要的事情了，不陪你了。放心，过两天你会收到录取通知书的。”向北飞注意到洛老选择了打盹任务，好家伙！重要的事情原来是这个。现在已经是中午，考核进行了一上午。向北飞嗑了瓜子，还不饿，但也不好意思打扰老人家睡觉，便说道：“那我先回去了，过两天我再来。”洛老头把手机拿出来，给他加了联系方式，然后又说道：“哦，对，差点忘记了，说好的要去骂尉迟深的。你先回家，我给你出气去，我帮他练练，非得刮他一层皮不可。真当我不存在吗？”他没有马上去进行打盹任务，而是选择了骂人任务和练手任务，然后就怡然自得的离开了，准备去处理尉迟深给向北飞出出气。向北飞哑然失笑。S 二悠闲系统就是好，做什么事感觉都是在变强。哇，我都不知道你居然这么强！刚才向北飞与叶长风一起离开，陆之威以为他是去办入学手续，所以没有追来，一直在等着向北飞。我还以为你回去上课了。向北飞说道：“课都结束了，我本来想着你会被那些同学欺负，所以都选择翘课来保护你了。谁想到你居然这么强！”陆之威哼了声：“你让我刚才的行为像个傻子一样。”向北飞笑了笑，说道：“还是要谢谢你，陆之威能够在那么多 S 级精英学生的围攻下站到他前面。”这份情谊他要记下的，你怎么会突然变得这么厉害的？陆之威疑惑地问道。他分明记得两个月前，向北飞遇到一只被人施展了系统能力的一拳，还需要报警来着。陆叔教的好，向北飞说道。是吗？陆之威狐疑地看着向北飞。我也是跟我爸学的，怎么我爸就没有把我教的和你一样厉害？你没有认真学，向北飞说道。陆之威翻了个白眼，说道：“你肯定不是 N 级那么简单，可恶！我爸原来就知道这件事了，他还叮嘱不要去打听你的事情，都不知道你到底还隐藏了多少。”向北飞今天在这些精英学生面前展现的也不算太多，就是一拳打飞 S 级人形推土机熊猛，然后打死了几只预期中期的爪尾猴，又当着大家的面一击毙了三角雷葵。至于其他蛇是怎么杀的，大家都没有看到，但足够给这些精英学生留下巨大的想象空间了。陆之威眼睛咕噜一转，又高兴起来。算了，不知道就不知道，反正你已经是凉州大学的一员了，答应我的事情别忘了。行，以后有时间我就教你推理能力。”向北飞说道。“走，正好中午了，我带你去学校食堂吃个饭，提前熟悉熟悉我们的凉大校园。”然后下午再带你逛一圈梁大。陆之威热情地拉着向北飞往梁大食堂跑去。梁州大学有好几个食堂，但因为是暑假，食堂只开放了一个。方才观摩入学考核的精英学生都只能来这个食堂吃饭。所以当向北飞来到了食堂后，再次被一群人的目光给围观了。只不过这一次，这些精英学生看向北飞的眼神已经不再是一开始的轻蔑和不屑，相反充满了各种惊叹和敬畏。在梁州大学武道学院，大家都是精英，能让精英服气的只有比自己更强大的精英。向北飞的表现已经足够征服了这些精英学生，无论是谁。在面对尉迟老魔头那种苛刻的刁难下，都不可能全身而退。这里的一些人甚至被扔到域外荒境的话，即便是低风险区域，可能都活不下去。有人做到了大家不可能做到的事情，就会得到所有人的尊敬。我请客，你尽管吃。陆之威大方地点了一大堆菜，很多菜都是向北飞没见过的，大部分是肉食。武道者对肉食的需求比正常人都要多。谢谢。向北飞端着盘子和陆之威一起找了个位置。他虽然嗑瓜子有体力，但这些菜也很开胃，让人食欲大增。坐在不远处的于小妖看见他们俩人。便扭着细腰，端着盘子来到了向北飞身边，还想打一架。陆之威盯着于小妖，他刚才被于小妖拖进七度空间里，两人打了一架。陆之威实力要强于于小妖，打碎了空间出来，并不惧怕于小妖。不敢，我是来道歉的。于小妖说道，很明智。陆之威哼了声。于小妖看着向北飞，说道：“刚才的事情很抱歉，我们并不知道你会这么强，你值得我们的尊重。”嗯。向北飞漫不经心地吃着自己的饭。洛老已经告诉他精英大学的一些简单规则，拳头是硬道理。他一拳把刚才在场的两百个精英学生都打服气了。我叫于小妖 ，S 级学生，对于刚才的冒犯很抱歉。将来若是有什么需要，尽管可以来找我。对了，进入大学，很多人都会参加学生社团，我是红叶社团的成员，不知道你有没有兴趣考虑我们社团？于小妖问道。喂，于小妖，你们红叶社团都是女孩子，人家是男的，你凑什么热闹？这个时候，陶晶也走过来，于小妖妖娆的说道：“我们社团可以为强者破例吗？”呵，陶晶刚才虽然和于小妖一起对向北飞发难。但他们并不是同一个社团的，相反还是竞争的对手。他不理会于小妖，而是对向北飞一脸郑重的说道：“抱歉，我叫陶晶，黑鹰社团的。刚才我的行为很粗鲁，希望你不要放在心上。你很强，真的很强。”还好，向北飞说道。
。陆之薇开口道：“你们烦不烦啊？这还没开学呢，你们就这么迫不及待的来招人，等开学不好吗？这不是担心开学后就没有办法抢到这样一个强大的新生了吗？”陶金善笑道：“滚，他跟我一起的。”陆之薇凶巴巴的说道。于小妖和陶金两人对视了一眼，看上去相当遗憾。他们知道跟陆之薇竞争这件事好像是没戏了，毕竟方才他们是刁难的一方，而陆之薇是出手帮忙的一方。不管怎样，还是请你认真考虑一下。我们黑鹰社团有两位 S 2在所有社团中属于顶尖行列，社团排名第十三，与小妖才排二十一而已。陶金向向北飞抛出了橄榄枝，还不忘记强调一下自己社团的 S 2级别。凉州大学目前在校的学生大概有三万左右，这些学生数量分在武道学院和文道学院，数量比较均衡。每一年大概都有十几位 S 2新生觉醒者入学，整个凉州大学不算上老师的话，各个年级以及留校的进修生 S 2觉醒者加起来也有将近七十位。当然，这些 S 2级别的学生有的是文道学院，有的武道学院，但学生社团是共通的。一个社团里有 S 2级别的觉醒者，等于无形中给这个社团增加了实力。哪怕这个 S 2级别是文道学院的，也不例外，因为人家系统的优势摆在那里，修为提升就比寻常人快。就算文道学院学生不擅长打架，修为一百也能够震慑住别人。怎么，你们有 S 2级别的精英坐镇，就不怕招收一个 N 级觉醒者给你们社团丢脸？陆之威在旁边反问道。陶金有些尴尬，呃、哦，怎么会？他的实力可是比 S 级都强。哼。陆之威显然不喜欢陶金这样的人，我会考虑的。向北飞出声道。于小妖和陶金两人脸色一喜，便离去了。考虑个鬼啊！你还考虑？陆之威说道。那不是得敷衍一下？向北飞想了想，又问道：“你也有参加社团？你不用来我社团。”陆之威埋着头吃着饭。我下学期就要退了。为啥？浪费时间。我那个社团叫山河，太渣了。群里成员实事没干多少，跟人火拼战绩，可怜巴巴，就会一个个摆架子、吹牛逼、拍马屁、说话腔调一套一套的。对了，秦毅就是我们社团的。陆之威抱怨道：“拥有 S 级天赋云集体的秦毅，上次在执法大队向北飞已经见过了。他是文道学院的学生。那你们社团有几个 S 二啊？”向北飞笑道：“一个。那个家伙有点实力，但不管他。”陆之威拿着筷子狠狠地戳着盘子里的鱼，又说道：“你可以考虑去参加其他社团。学生社团是有积分排名的，平常各个社团都会相互竞争、打架，各方面竞赛获得荣誉什么的，都会让积分排名上升。”每一学期末都会统计一次，我们社团这学期排在了第81。每次打架就我一个冲在最前，其他人跟个傻子似的，独木难支。半晌，他又说道：“你这么厉害，现在很多人都知道你，那些社团会抢着要的，不用担心。”行，向北飞也没有太把这件事放在心上，但他忽然想到自己的老爹当年上学的时候有没有加入什么社团。吃过午饭，陆之威带着向北飞先把凉州大学逛了一圈，但因为早上他旷课了，下午只能去把那节荒兽解剖课给补上，向北飞便自己一个人回了家。而此时，一则消息已经悄无声息地传遍了凉州大学的学生论坛，树洞里再次爆炸了。请问，谁今天帮我把那份下马威给那个 N 级新生刷了？对，那个 N 级新生，你们刷他了没有？还刷他呢？人形推土机都被他一拳给刷飞了，真的假的？熊猫，我认识啊，上次训练课我排到他，他愣是把我撞成六亲不认，真的。别说是他了，玉石老魔头都被他给整得说不上话来。你是不知道入学考核到底有多可怕，玉石老魔头故意刁难他，把他送到了域外荒境去。域外荒境。Sigma， 对，他还活着回来了，并当着我们的面杀死了一条三角雷葵。尉迟老魔头让他杀的是一条三魂荒蛇，但他不清楚三魂荒蛇是什么，就杀了一大堆蛇类荒兽来交差。我是第一次见到有人这样完成任务的。尉迟老魔头想要刻意刁难他，但没有成功，还被他给对了。哈哈，不知道为什么，我第一次觉得这么解气。尉迟老魔头每次可都把我们整得很惨，终于有人替我们出头了。树洞里对向北飞这个 N 级新生的风评已经一致变了。凉州大学有将近三万的学生。但因为是暑假到场的，只有200多人，又没有视频流出，只能靠这些人口头讲述。只不过文字讲述的，没有亲眼看到来的直观。很多人并不理解那所谓的完美一击到底怎样。大部分没到场的都是持怀疑态度，他们不相信一个 N 级新生能够做到这种程度。有些傲气的 S 级天才就不服气，叫嚣着开学准备去试试这个 N 级新生。他就不信了，一个 N 级新生还能逆天了不成？我不信他有那么强，他肯定是使用了别人的系统帮助。使用别人的系统帮助又怎样？本来就是在规则之内。再说了。如果他没有相应的修为，别人的系统物品也帮不了他。呵呵，空口无凭，我怎么那么不相信？无论树洞里大家对入学考核的看法是什么，但他们不能否认的一个事实是 ，N 级新生向北飞已经收到了凉州大学的录取通知书，他成为凉大的一份子已经是铁板钉钉的事实。向北飞并不清楚这些，他还不知道怎么上凉州大学的论坛，反正这件事对他而言也无所谓，上凉州大学的目标已经完成了，这就够了。只不过让他没有料到的是，他又一次上了热搜。一个 N 级觉醒者通过了凉州大学的入学考核，这可是重磅新闻。因为大家都很清楚，精英大学都是不招收 N 级学生的。九所精英大学只有凉州大学给 N 级学生设定了非常严格的门槛，也已经十年没有 N 级觉醒者敢报考凉州大学，更别谈通过入学考核了。上天雄是第一个，他今天的成就证明了自己有这个实力。但第二个和第三个 N 级觉醒者是在上天雄当年还在凉州大学任教的时候报考的。
。那时候负责 N 级学生入学考核的便是尚天雄，而尚天雄离开凉州大学后，向北飞是这十年来第一个考上凉州大学的 N 级学生。很多人都在猜测他是怎么考上的，是不是贿赂了考官之类的。但是听说了负责考核的人是尉迟深之后，就没有人敢质疑贿赂这种事了。尉迟深是凉州大学最可怕的一个老师，凶名远扬。各大网络媒体上纷纷报道这一次的新闻，向北飞又出名了。他要是觉醒个类似名气系统的话，妥妥能起飞。你居然不声不响就通过了入学考核，你这孩子应该提前告诉我的。向清德在听说了这个消息后，十分激动。向北飞笑了笑，没有说什么。上次高考的事情还没过去几天，爷爷当天陪考的时候比他更紧张。好小子，晚上办升学宴，孔大明也很高兴。当下决定再给向北飞和孔修文再来个升学宴，反正家里开餐厅，办个升学宴不要太简单。向北飞也没有拒绝。连续两天，他都要应付外人的庆祝，还要躲避媒体的采访。对他感兴趣，可不仅仅是娱乐一个人。两天后，他收到了凉州大学的录取通知书。录取通知书很精美，看上去也很大气。不过让向北飞在意的是录取通知书上的一句话：“我校武道学院开设各种修武者相关课程，请在暑期根据你的系统特点考虑入学后选修的相关学习课程。课程选择将在开学一周后上交，若无法确定，可在开学后咨询相关导师。”附上课程一览表，录取通知书里还附带了各种课程介绍。每个人觉醒的系统都是不同的，所以选修课程需要从自己系统的特点出发。文道学院的学生因为偏向于生活各行各业，所以他们是要分专业的，比如医生、老师、科技等等，这得自己觉醒的系统来决定。而武道学院不分专业，大家选择武道学院，就因为他们的系统能力属于修武，需要打架，时不时还要去抓两只荒兽回来练练手。向北飞粗略看了一下，武道学院必修的课程有荒兽认知与解剖、域外荒境模拟课、九州联盟防御概论、系统能力分析与处理。九州联盟需要修武者来守卫领土。学会与荒兽作战是每个修武者必须要做的事情，所以必修课涉及到很多荒兽的知识。选修的课程就有很多了，包括魔法知识专修、物理攻击专修、防御能力专修、刑侦学、罪犯心理学、枪械学、荒兽黑科技工具学、诸天知识理论学、电影赏析、格斗训练、小说赏析、机械制造学、阵法知识概论、符篆知识概论、如何更好的完成系统任务、神奇系统物品赏析、荒兽毒液分析、简易治疗、面向非一系统、如何成为游戏高手。除了四门必修的课程外，其他选修的课程足足开设了120门。这些选修课程也是让向北飞大开眼界，比如电影赏析这门课，应该是针对那些觉醒了诸天系统的人，像上次遇到的王泽，他需要穿越到系统的电影里去完成任务。小说赏析这门课也是类似，有些是穿越到仙侠小说完成任务，有些是穿越到科幻等等各种小说里。这种课程可以帮助他们分析自己该如何完成系统发布的小说和电影任务。而这些小说和电影大部分都是文道学院的人写的，文道学院有专门小说家和电影人，平常写点小说或是拍点电影动漫赚钱生活。他们的作品在公布出来后。有时候成为经典后，就会被这些穿越诸天系统给选中，然后让宿主穿越到电影和小说里去完成任务，并从中得到强大的能力。穿越诸天这种看似很牛逼的系统，实际上也只是在系统制造的小说或是电影空间穿来穿去罢了。它只属于一种系统搭建出来的虚拟空间，并非是真实的。宿主能够在电影小说里得到的能力，仍然是和自己的修为挂钩。系统世界很多人经常在网络上喷写小说的作者，为啥要把情节设置成这个鬼样子？就是因为他穿越到小说里后，在完成系统任务的时候，被小说情节卡住了，自己完成不了任务，不爽了就来骂作者。对，大概就是这个原因。而打游戏之类的课程是针对那些需要玩游戏来完成系统任务的学生，他们要从游戏里爆装备，然后在系统帮助下带到现实来使用。老师会教他们如何更好的去把游戏打通关，还会教他们每种游戏的特点，哪里有宝箱，爆率高不高，都有专门的指导。而这些游戏的开发者仍然是文道学院那边的家伙搞出来的。琳琅，墓地选修课让人看得眼花缭乱。武道者的选修课并非都是和武道有关，也开设了一些特殊的课程，选择范围非常广泛。向北飞也在思考。自己需要选择什么课程？魔法攻击课程挺有趣的，自己可以把灵力转化为火焰，也属于魔法的一种。不知道还能不能把灵力转化为其他方面的元素，比如冰，或是雷电。阵法知识，他也很感兴趣。凉州大学明显就有一个强大的阵法保护着，据说九州的边界防御就有阵法存在。别的不说，入学考核的传送球就是一种阵法封存在里面。神奇系统物品赏析这门课，他肯定是要去选的，感觉这是专门为他定制的课程。他想看看更多的系统奖励长啥样。都是从什么样的系统那边出来的？将来自己拿别人奖励的时候，心里也有数。简易治疗这门课是面向非医系统，也就是说，自己的系统如果不提供治疗的物品，那就最好去选这个。这个会教人如何在野外受伤的时候及时救治自己，比如靠草药或是某些荒兽的血液组织等等，或者如何用灵力来给别人疗伤。向北飞连系统都没有，这门课他就必须去选了。以他的观点来看，好像什么课程都可以去学习，他能够参与到别人的系统任务，那么学习这些课程就很有帮助。大学也是四年制。毕业的学分和境界都有硬性要求，除了必修课要达标外，至少要学习三十门选修课。有四门必修课是每学期必上的，所以每学期再选四门其他的选修课就很不错了。即便每个人都有系统，但精力仍然是有限的。都学习好像不靠谱。向北飞虽然有触类旁通的能力，但这个能力的前提是需要先自己学会，才能去旁通其他的。
，不少选修课需要的是老师讲述教学经验，单靠啃一本书去学习是学不到什么的。所以他想要完全学会一门课，也必须老老实实去上课，还是得去请教一下洛洛，问问他的意见。向北飞想起洛洛还答应要教自己精神力修炼的事情，他目前确实有这方面的需要，便给洛老打了个电话。洛老在电话那头倒是答应的很爽快，行，明天来我这儿，我给你提点提点。正好教你精神力怎么修炼。好的，我明天一早就过去。向北飞挂断电话的时候，好像隐约听到那边有流水声，也不知道他现在又在做什么无聊的事情。不过他也没兴趣知道，反正这个老头无论在做什么事情都是在变强。自己上大学的时候跟着这样一条大咸鱼混，应该是没错。第二天一大早，向北飞就去了凉州大学。洛老头仍然躺在校门口嗑瓜子。向北飞礼貌的打了个招呼：“洛老好，等下我正在做重要的事情。”洛老头伸手示意向北飞别打扰，然后一直盯着远处的树林，哗啦啦。树上有三只鸟跃入了天际，洛老头看见鸟飞起来了，这才心满意足的把目光收回来。他的系统界面显示，你数够了五十只鸟，优衔值加五零，真的是闲啊！向北飞忍不住想到，走，带你出去玩。洛老头从躺椅上站起来，又给了向北飞一把瓜子，谢谢。向北飞还蛮喜欢这瓜子的味道，他一边嗑着瓜子，一边说道：“我刚收到录取通知书，正在考虑选修课的事情，您老人家有什么建议吗？大学选修课哦，还真是让人怀念啊。”洛老头伸了个懒腰，惬意的说道。想当初我也是从学生过来的，每天想上就上，不想上就不上。大学生活真好啊！他摸着自己短短的白须，转过头看着向北飞，要不我跟你一起去上课？你选什么课，我就选什么课。向北飞愣了一下，你都无聊到这个地步了吗？跟着我去上课？那些老师还敢不敢讲课了？你不是开玩笑吧？向北飞问道。也不一定，谁规定老年人不能上课呢？洛老头背着手慢慢的走着，半晌才悠悠的说道。言归正传。这两天我特意仔细看了你和那只三角雷葵战斗的视频，各种慢镜头回放，全方位360度把你分析了一下。就一个出手不到五秒钟的视频，也要这么详细分析吗？然后呢？向北飞漫不经心地问道。视频没有流传出去，但学校高层肯定是看得见的，被分析是肯定的，这点向北飞也不意外。反正这个世界本来就很特殊，就算发现什么与常人不一样的能力，都可以用系统来解释，所以他不需要担心自己能力有多特殊。我看见了你肩膀衣服上有被雷击的痕迹，那个据我观察，应该是三角雷葵的闪电灼烧，也就是说。你击杀第一条三角雷葵的时候受过伤，并非很顺利。那条三角雷葵应该是给你造成了一点麻烦。但你击杀第二条三角雷葵的时候，动作和出手时机几乎无可挑剔。你能够判断这条三角雷葵攻击的时机，在他的眼睛还没有射出闪电的时候，你就在躲。你应该是从第一条三角雷葵那里总结出来的经验。这么强的分析和学习能力，当真是罕见。我甚至怀疑你是不是觉醒了什么融会贯通、举一反三之类的系统了。洛老头感叹道：“好强！”向北飞颇为惊异，这个每天闲得慌的老头，眼光居然这么准。他击杀第一条三角雷葵的时候，没有人看见，其他人只看见他击杀了第二条三角雷葵。这个过程前前后后也就出现在镜头里几秒钟。但咸鱼大佬居然就靠着这几秒钟的视频，分析出向北飞在域外荒境遇到的情况。遇到三角雷葵先受伤，后面秒杀，这些事情基本都说的八九不离十，甚至连向北飞的能力都能够猜得到一二，就差说出“触类旁通”这个词了。放心好了，视频我给你保密起来了，学生看不到，这样是防止你被别人给分析透，对你也有好处。普通老师可没有这么强大的分析能力，他们看不出什么。顶多认为你是个判断力超乎常人的体修。洛老笑呵呵一笑，向北飞发现洛老的系统界面观察力一栏数值只有123但他怀疑洛老在分析视频的时候，这个数值可能飙升到了十几万、几百万，甚至几千万。洛老的悠闲系统能够随意洗点，直接加一方面的能力，这种方式当真不能小觑。谢谢洛老，向北飞心里很感激。洛老身为长辈，帮他打掩护都是为了他着想。不用，你都跟着我混了，我当然也得了解你，才能对你因材施教。你学习能力强。那么选什么课都是无所谓的，但我建议你先从自己薄弱的地方开始选，力量、速度你都有了，但你防御力不是很好，你需要学会身体上的防御。你的系统有什么防御类的功法可以供休息吗？洛老头又问道。向北飞摇头，没有，我只擅长攻击。正确来说，他甚至连攻击的功法都没有，他目前的修炼功法只有混沌阴阳诀，这个是凌厉的运转方式，属于内修。而唯一的攻击手段极言，还是从陆叔那里学来的，没有系统，他就是个小白板。这么说来，我应该去选防御力量专修这门课。向北飞问道：“防御力量专修这种选修课是面向那些系统不提供防御能力的觉醒者上的。这门课老师会提供好几门最基础的二级和 S 级的修炼功法，让你们筛选修炼。但毕竟是大众功法，成就有限，对学生而言属于聊胜于无。我对你的要求更高，下次我给你想办法。先不急，洛老的防御比较基础，靠着灵力覆盖全身，然后直接加点灌满，简单粗暴又极为强大。只是这种方式不适合向北飞，所以他没有打算自己教向北飞防御。”好，向北飞点头。咸鱼大佬经验丰富。眼光独到，一切都跟着洛老走。另外，你打架都是习惯用拳头，都没怎么用脚，看来你没有休息过脚上的攻击手段。洛老头又问道：“脚？”向北飞琢磨了下，看见旁边有块小石头，他走过去，脚掌往地上一踏，整只脚瞬间燃起了火焰，一脚踹在了小石头上，轰！巴掌大小的石头给他踹得粉碎。
，这个吗？向北飞问道。骆老头愣了下，你，你的脚伤功夫也这么厉害？那我怎么没见过你用脚？无论是对付王泽还是熊猛，亦或是那条三角雷葵，向北飞都是一拳解决。骆老头都没有见过向北飞用脚，没必要啊。向北飞脚上的火焰逐渐消失，又嗑起瓜子，回道：拳头能解决的事情，干嘛用脚？他有触类旁通，当他拳头可以燃烧起火焰。那就意味着全身的每一个肢体动作都能够带动灵力，爆发出强大的火焰。他不喜欢用脚的原因，脚上还穿着鞋，要是灵力不小心没控制好，火焰就把鞋烧了，费鞋。到时候穿个破鞋，露个脚趾头出来，凉飕飕的，还个脚。骆老头摸了摸额头，颇为无奈。我都研究了两天的视频，但好像还是小瞧你。他们沿着学校的路走着，然后又走到了那天他们闲聊的湖边。有很多系统的能力都是靠精神力，比如读心系统、魅惑系统相关的精神系系统大类，你精神力防御倒是有了，但精神攻击手段没有。我不知道。你能不能修炼出来？我帮你指点指点。你能学多少，还得看你自己。骆老头靠在亭子的护栏边，看着宁静的湖面，也不见得他有什么动作。一道无形的波纹忽然从他身上散开，然后散入到湖水中。嗡、哦，湖水忽然翻滚着，有道道气泡冒出，紧接着扑哧扑哧几声，湖里的无数条鲤鱼就翻着肚皮浮在了水面上，看上去像是被震晕了。厉害！向北飞眼前一亮，他看得见骆老的系统，这种精神力的攻击，并不是骆老的任何系统能力给予的，而是他单纯靠着自己的精神波动，强行把这些鱼给震晕的。像这种远程的精神力攻击，对付一些关键的人或是荒兽是非常有效的。比如看不见只能在梦里出现的荒兽梦怀。当然，你的精神防御强大，可能不会被他拖入梦里。但如果你在野外遇到自己队伍的人被梦怀缠上，你就必须主动去梦里救他们。那时候你在梦里没法靠蛮力，就很难办。洛老解释道：“我明白，那我应该如何修炼？”向北飞确实都不知道方才洛老到底是怎么办到这点的，这也是他的缺点。别人有系统帮助，拥有各种各样的功法，但他需要靠自己学习。把任何潜在的缺点尽量给弥补了才行。其实精神力也属于灵力的一种，它只是通过你的头脑将灵力换了一个形式，所以你需要通过冥想，用自己的思维去引导这股灵力。洛老指了指向北飞的脑袋，你可以尝试去幻想，幻想，想象着你可以凭空让其移动。我当初就是盯着一张纸，脑海里想着动起来，动起来，动起来，然后它就动起来了。洛老嘿嘿一笑，怎么听着像自我催眠的样子？向北飞盯着洛老的系统界面，精神力732他撇了下嘴，心道：你确定不是靠系统加点的吗？但转念一想，洛老的系统加点只是给他提升某一项能力的强度，而不是给他创造这个能力。也就是说，洛老把自己的精神力强度调到了732。这只是意味着他的精神力攻击的强度是732。但如果他精神力没有修炼到外放的地步，就算把精神力攻击强度调到 5,600 万，也施展不出来。这就好比给一架坦克装了能够造成 5,600 万点破坏力的炮弹，但是坦克的操作流程没有学习，不知道怎么发射，那这枚强大的炮弹也只能烂在炮膛里当一枚哑弹。所以，洛老也是需要自己先学会一项技能。然后再靠系统点去增强这项技能的威力。你不需要对付狐狸的鲤鱼，你就先尝试把这些瓜子壳给浮到半空中就好。全神贯注地盯着瓜子壳，把你的灵力都集中到头脑里，尝试把它分解为无形无质的东西，让它发散到四周，然后再将其凝聚起来，最后把精神力对准到一个方向就好。洛老把目光转向了湖面上的那些鲤鱼，一道波动再次从他的身体里传了出来。嗡、哦！湖面上翻着肚皮的鲤鱼重新被震醒了过来，打着挺，纷纷沉入到湖水中。你刚学习精神力的时候，我建议你靠着增强感官来尝试。你有什么增强感官的系统物品吗？洛老问道。向北飞摇了摇头。上次陆叔倒是给了他一枚灵觉丹，但是那枚灵觉丹被他融了，用来点亮星宿。那你磕这颗瓜子，我先帮你引导。下次你要学会自己去尝试。你要明白一件事，哪怕没有相应的感官物品，自己也可以用灵力去增强感官。洛老把一颗红色的瓜子塞到向北飞的手里。这颗红色瓜子很特殊，是洛老从自己的商城里用五十点悠闲值兑换的，自己也可以增强感官。向北飞以前都没有想过这个问题，他把红色瓜子磕开，然后吃掉了这颗瓜子。当然。比如嗅觉丹这种丹药，在你服用后会化作特殊的灵力，盘旋在你的鼻子上，让你鼻子的感知变得敏锐。但只要你想去学习，可以靠着自己的灵力来增强嗅觉，就是效果不如系统物品。洛老解释道：“系统物品毕竟是一种便捷的方式，针对性强，使用方便，比自己摸索要容易得多。就好比上一百楼，人要走楼梯，系统直接就给部电梯或者直升机。有一些方面的事情，系统物品能做到的，人通过修炼其实也能达到，只是人要费劲许多。”明白了。向北飞在磕下瓜子后。很快就感觉自己体内涌起了一股不属于他的灵力，洛老伸出一根手指晃了下，向北飞体内的那股灵力就被牵引到了他的眼睛之中。而这个时候，向北飞的视力发生了惊人的变化，他感觉自己的眼睛好像变成了显微镜。在他眼里，瓜子壳的各种纹理都变得清晰可见。最古怪的是，他的眼里只剩下了这枚瓜子壳，而视线里的其他景象竟然都看不到。这是增强视力的方式，我调整了你的视力感知，让你专注于瓜子壳。你记住我在你体内引导的这股灵力，以后也可以用自己的灵力尝试去引导。当然。你可以学会把其他感官给屏蔽了，比如，洛老头又挥了一下手指，那股不属于向北飞的灵力以一种非常巧妙的方式转移到了向北飞耳中。只是一瞬间，世界忽然变得安静，什么声音都听不到。
，向北飞惊异地感受着洛老的灵力。洛老对灵力的掌控极为娴熟，屏蔽他的感知几乎是手到擒来。这个方式的灵力运转，那我应该也能学会。向北飞沉思着，下次自己也尝试掌握这个技巧。不过眼下，洛老帮他屏蔽了听力，他还是得专注精神力才行，一步一步来。世界变安静后，没有什么可以分散他的注意力。其实想要分散注意力也几乎不可能，因为他的视线里都没有了其他东西。洛老只允许他看见这枚瓜子壳。没关系，慢慢来。当初我掌握这个的时候，也花了大半个月。你不用太着急，洛老把自己的声音传给了向北飞后，然后又离线了，让自己的灵力从思维里发散出去，集中在瓜子壳上。向北飞思索着洛老的话，然后盯着手里的瓜子壳，开始练习洛老所教授的精神力。他尝试了许久都没有成功，但洛老耐心的给向北飞指点着。在向北飞修炼的时候，洛老在一边就数树天上飘过了几朵白云，一棵树在一分钟内落了几片叶子，等等各种很无聊的事情来做系统任务。洛老几乎是每时每刻都在变强，在向北飞看来，这个 S 2悠闲系统真的很变态了。连续三天，向北飞都来凉州大学跟着洛老学习。他在家里的时候也会练习，但没有洛老的引导，专注力没法达到全神贯注。渐渐的，他感觉自己脑海里似乎多了一些什么东西，那一股股的灵力缓缓地盘旋在了脑海里。他隐约可以将脑海里的灵力以一种特殊的方式展现出来，但问题也随之而出现。这些灵力是施展出来了，可他们更像是飘荡在四周，没有任何攻击性可言。他需要重新凝聚这些灵力才行。在第四天的时候，向北飞总算摸到了窍门，他成功的靠着自己的精神力把瓜子壳给扶了起来。并且他无意间发现自己好像对这个能力有了更深一步的理解。学习精神力的第五天，向北飞照例坐车来到凉州大学，准备把自己的理解和洛老交流一下心得。但他找到洛老的时候，发现洛老心情似乎不是很好，正坐在椅子上嗑瓜子。噗，噗，噗，他吐出的瓜子皮就像子弹一样嗖嗖飞出去，把不远处的一个垃圾桶射得千疮百孔。垃圾桶遭了殃，眼看是报废了。你冲着垃圾桶发了一顿脾气，悠闲值加一。怎么了，洛老？你好像很不高兴。别提了。晦气，洛老头恼火道：“咋了？还有人能惹你老人家生气？”向北飞搬了个椅子，很老实的坐在咸鱼大佬身边。洛老把一小撮瓜子塞给向北飞，气呼呼的说道：“你潜力巨大，学校那群人真的是没眼光，我非得要好好培养你，将来你记得帮我出气，把 S S 2的天才吊起来，狠狠捶一顿，看他们还敢大放厥词，敢在我面前嚣张。”S S 2你被 S S 2欺负了？”向北飞疑惑道：“前几天我不是告诉过你，今年整个九州联盟总共有十一个 S S 2的新生吗？”本来学校那边都谈好了两个 S S 二级的觉醒者，给他们巨大的好处，让他们来我们凉州大学。结果这两个家伙临时反水了，收了好处，然后又拒绝来我们凉州大学。洛老头气不打一处来，还有这种操作？向北飞惊异地问道：“什么原因让他们改变主意了？”九所精英大学中，凉州大学的综合实力虽然不是最顶尖，但也还过得去。这里强大的觉醒者比比皆是，来这里上学绝对是一个很好的选择。洛老头停下来，无奈地说道：“还不是因为你啊，我吗？”向北飞更疑惑了：“我好像也没见过他们。”因为我们凉州大学前几天把你这个 N 级新生给录取了，然后其他大学的招生老师就趁机来挖墙脚，大致就是觉得我们凉州大学的教育水平下降了，沦落到连 N 级新生都收，然后把这 S 2给说服了。总之，当时他们的意思就是凉州大学的档次被你这个 N 级学生给拉低了，就不屑来我们凉大了，去了青州大学和兖州大学。这也行。向北飞有些匪夷所思，就因为凉州大学录取了他这个 N 级学生，两个 S S 2的学生就不想来了，不屑与他这个 N 级学生同校。昨天晚上你不在，我们学校好多领导都去挽留那两个 S S 2。结果还被青州大学和兖州大学的招生办老师实实在在给嘲讽了一下。当时我差点就把那群王八蛋抓起来锤一顿。洛老头气得吹胡子瞪眼，又吐出一个瓜子壳，把垃圾桶给打穿。他这人性情耿直，活得实在，想骂人就骂人，说话从不拐弯抹角。我想要拿着你的潜力来反驳，但可惜的是，空口无凭，越说越乱。你是不知道我有多恼火，明明知道你的潜力，但就是没法去跟他证明。气煞我也。洛老揪了一下自己的胡须，万分恼火。头一次听说还有因为 N 级学生入学拒绝凉州大学邀请的。你们就不签什么协议吗？让人无法反悔的那种。向北飞说道：“这不是还在洽谈吗？本来都打算签了，结果就是签之前，他们被青州大学和兖州大学的人给说服了。”洛老说道。半晌，他又道：“这群人鼠目寸光了，全会瞧不起你。”洛老头破口大骂：“他们压根不明白你的潜力。N 级又怎样？能击杀那么多荒兽的 N 级会那么简单 ？S S 二级有什么了不起的？不就是？不就是？”洛老头本来想撂狠话，但不就是了半天，愣是发现自己找不到一个合适的词来形容。因为 S S R 真的很了不起，刚觉醒就拥有预期中期的实力，觉醒两个月后，现在已经有了预期后期的实力，比向北飞目前的修为还要高一个小境界。这样的天赋，只要给他时间，半年内说不定都能够达到开麦期，四年后大学毕业可能就到了炼神期了。王八蛋，不就是多了个 S 吗？给他牛的，敢在我面前摆谱，我一巴掌都能拍死他丫的！洛老头越想越生气，他不是气 S S R 不来，他是因为被其他学校的招生老师嘲笑，但没法反驳。你痛骂了 S S R 新生，优先值加二，这样啊？向北飞仍然淡定地嗑着瓜子，又问道：“那他们都不来梁大了，可以让他们把收下的好处还回来呗？”说得轻巧。
，还不是学校的那群人拉不下面子，说人家毕竟是 S S R， 将来成就不可限量，这点好处就相当于跟他们交个朋友了。我就呵呵了，交个鬼啊！人家都看不起我们梁大了，还交朋友，拿热脸贴人家的冷屁股。骆老头对梁大那些领导的处理方式很不舒服，又拍着向北飞的肩膀，还不如把那些东西拿来送给你。向北飞摸着下巴，嗯，这个主意不错。最重要的是，昨天晚上回来后，我们学校那些领导层内部出现了分歧。有些人认为我们梁大那天录取你的决定是错误的，录取了你一个 N 级学生，跑了两个 SSR， 捡了芝麻，丢了西瓜。我当时那个暴脾气啊！骆老头揉了一下拳头，眯着眼睛哼哼了两声。向北飞哑然失笑，因为他看见骆老头昨天的任务栏里有一条写着：“你当着校领导的面掀了桌子，悠闲值加一。”你因为向北飞的事情与校领导闹得不愉快，悠闲值加一。骆老的悠闲系统做什么事都能够让他变强，自己闲着没事发脾气也算是悠闲事，但主动发脾气的话，加的悠闲值就不多。他的系统提倡愉快人生，享受生活，像骂尉迟深那种能够解气的行为，就给他加了五十点悠闲值。但骂人后没有办法让自己顺气的话，加的悠闲值就一点。大概就是做了一件事后，心情好就加的多，心情不好就加的少。骆老别再太在意，不来凉州大学是他们的损失。”向北飞说道。“没错，还是你有眼光。”骆老头满意的看着向北飞，又道：“当然，我知道你是没得选择，只能来我们这。就算有的选择，我也会来这。我老爹以前在这。”骆老忘记了吗？向北飞说道：“哈哈。”对，瞧我这脑子，骆老这才想起来，说道：“现在因为 S S R 的事件，梁大那些领导都觉得录取你是个错误，但我非得好好培养你，气死他们。”他想了想，又问道：“对了，你精神力修炼的怎么样了？让瓜子动起来了没有？稍微动一下也行，要求不高，有点小进步了。施展下我看看，你才修炼几天，能让瓜子可稍微动一下，就算是巨大的进步了。”骆老说道：“好。”向北飞磕了个瓜子，然后直接把瓜子壳朝前面吐去，咻，瓜子壳一下子浮在了半空中。向北飞盯着瓜子壳，把所有注意力都落在他身上，然后操控着他，让他上下左右四处飘动。不远处的垃圾桶方才被骆老用瓜子壳射了好几个孔，他就操控着自己的瓜子壳，像过山车一样慢悠悠地顺着垃圾桶的小孔钻来钻去。啊！骆老惊了下，手中的瓜子都忘了嗑。你这么快就掌握了？这已经不是小进步了，这才修炼第五天啊！对，我还发现，只要自己的精神力操控得当的话，向北飞全神贯注地盯着瓜子壳，把所有注意力都集中在那枚飘来飘去的瓜子壳身上，然后哗啦一声。瓜子壳猛地爆起了一股火焰，然后就像是火焰弹嗖嗖乱窜，窜了半天，瓜子壳才被烧成了灰烬，掉在地面上。啪嗒，骆老手中的瓜子掉了下来，眼里惊诧不已。你把自己那个灵力运转方式给用到精神力上了？对，你说过精神力也是灵力的一种特殊方式，所以我就尝试了下。向北飞又转过头去看着地面上的一片落叶，这一次他就盯着那片落叶，精神力化作一道无形的波动凝聚而出，落在了叶子上。叶子迅速的飘了起来，哗啦一声再次燃烧了起来。这一次，向北飞甚至都没有去碰叶子。直接就将不远处的叶子给点燃了，我的天！你这，你这也学得太快了吧！骆老猛地站了起来，又开始打量起了向北飞。还好，我能操控他们的速度不是很快，目前用这个攻击对手不太现实，而且这玩意也相当费劲，吃力不讨好。这个能力虽然看上去很不错，但向北飞目前要施展的话，注意力需要非常集中，并且得有个过程，精神力还要覆盖到对方身上。对方一动，他的精神力没有命中，基本就追不上了。如果是在战斗中，对手哪里会老老实实的站在那里等着被他点燃？不过这个方法搞搞偷袭什么倒是不错。比如在远处盯着某个人，然后神不知鬼不觉给他来一下火焰的洗礼，美滋滋。你这还不满足？我对你的要求都只是让他稍微动弹一下，你倒好直接让瓜子壳给飞了，还把他给引燃了。骆老越看向北飞，越觉得自己像是在看一个小怪物。如果不是向北飞目前的修为只有预期中期的话，他甚至怀疑这个小子觉得的系统天赋都有可能是偶尔级别的了。每一次向北飞好像总是能够带给他很多意想不到的惊喜。很快他想起了什么，忽然得意的大笑起来，哈哈，我就知道，我就知道，我的眼光不会错的。你肯定不会比那两个 S S R 差的，将来揍他丫的！向北飞喜欢骆老耿直的性子，他想了想，又问道：“那两个 S S R 觉醒者叫什么名字？”现在去了哪所精英大学？一个叫侯成武去了青州大学，一个叫陈百文去了兖州大学。他们临时反水，被这两所大学的招生老师给拉走，就是因为今年全联盟唯二的两个 OR 也是去了这两所学校，所以他们选择了这两所学校。骆老头说道：“侯成武、陈百文，我记住了，名字是这样写的，对吧？”向北飞只见冒出火焰，用火焰在空中写出这两个名字来。对，是这两个名字。骆老头惊异的看着向北飞，因为向北飞完全是用灵力在空中写字的，能够把灵力运用的这么娴熟的人，在新生里能够做到的几乎没有。嗯，小本本记下了 ，S S R 的觉醒者很少，只要名字是对的，那绝对就不会找错人。下次有机会找他们聊聊人生，帮骆老出口气也不错。向北飞把火焰从空中抹去，但就在这时，校门口忽然传来了一个刺耳的声音：“哈哈，骆教授，梁大都堕落到这个地步，让你这样的人来看门吗？”说话的是一个秃顶的老者，留着一撮山羊胡须，脸颊上有一颗黑痣。上面还冒着一根毛，格外显眼。骆老一听这声音，差点炸毛了。他立马站起来，怒气冲冲地瞪着来的人：“你来这里做什么？这不是准备带侯成武回我们青州大学，特地过来找你辞行不是？”
，好歹你们这些天对他这么照顾，我怎么说也得让他礼貌些不是？山羊虎老头皮笑肉不笑的说道。宿主，任江海 ，S 二级临界系统境界。这个系统的介绍不是很清楚，对方的实力显然在开脉期之上，向北飞没有办法看出来，也没有办法从系统的名字推断出什么来。在这个名叫任江海的人身边，还跟着一个与向北飞年纪差不多的少年，他看上去神情倨傲，面容还有些懒散。向北飞微微惊讶了下，因为他看见了这个人的系统界面。宿主，侯成武。S S 二级掠影成圣系统境界预期后期，咦，这个家伙就是洛老口中说的那个 S S 二，收了凉州大学巨大好处，然后反水不来凉州大学的天才觉醒者。向北飞第一次见到 S S 二系统的觉醒者，到现在为止他只见过 S 二系统的人。但是这些 S 二系统的人，除了洛老的系统比较特殊，他能够看得见，其他 S 二级别的觉醒者修为都太高，他都看不见，更别提是 S S 二了。只不过很明显，这个 S S 二的人看上去是个新生，修为尚在他能够看见的范围之内。这位同学看着面熟啊。任江海打量着向北飞，很快他想起了什么，露出一个似笑非笑的笑容。明白了，凉州大学今年新招收的 N 级学生，那个原始分状元是不是？向北飞的照片现在还传出去不少。他的话说完，旁边那位 S S 二少年眉头微微皱了下，转过脸看着向北飞，很快眼中又露出一丝不屑。一个 N 级在自己这个 S S 二面前，算个什么玩意？关你屁事！洛老回复道：“这当然不关我的事，只不过凉州大学居然招收了一个 N 级学生，<笑>还真是掉价呀，侯成武。”你现在该明白自己的选择有多正确了。任江海懒洋洋的瞥了一眼侯成武，侯成武没有直接应答。虽然自己是 S S 二，但还没有完全成长起来，不能对洛教授这样的人说大话。不过他鼻子里也发出一道不屑的嗤笑。向北飞没有说话，只是好奇的看着侯成武的系统。这是他第一次见到 S S 二系统，对方的修为只是预期后期，所以这个系统到底是什么情况，向北飞都看得一清二楚。掠影成圣系统简介：任何被你踩过影子的人都会无声无息的被你绑定在一起，他们修为每精进一分，你可以从他们身上掠夺修为，化为己用。能够掠夺的修为是对手情况而定，此修为包括力量、速度等各种方面。当前被你的影子绑定的影仆，幺零零零幺零零零玉器七，备注：尽量绑定掠夺天赋高、进阶快的人，当做自己的影仆，勿尝试绑定修为高于自己一个大境界的人。向北飞在看完这个系统介绍后，也是颇为惊讶。当初 S 级别的柳千柔能够掠夺备胎的能力，那个系统已经让向北飞觉得很诡异了，但没想到这个掠影系统更加可怕。侯成武的 S S R 掠影成圣系统，居然是掠夺别人的修为。也就是说，他压根都不用修炼，只要去绑定那些天赋好的人就可以了。被他踩了影子的人，就等于是被他绑定了，成为了他的影仆。只要他的影仆修为提升了，他的修为也就提升了。而侯成武此时已经绑定了一千人，这已经是预期期能够绑定的最高上限人数。要是踏入到开麦期的话，他可以绑定五千人。若是他修为达到了开麦期，随便去找个五千个人的影子踩一踩，这五千人就等于是在帮助他修炼了。那么将来踏入炼神期，几乎都全靠掠夺这五千人的修为来实现。这个能力也太霸道了些。向北飞忍不住想到，除了不能掠夺修为高于自己一个大境界的人之外，没有任何缺陷，就是纯粹的靠掠夺别人修为来增强自己。最诡异的是，他是 S S 二系统被他绑定的那些影仆，系统等级必然都不如他。高等级系统对低等级有绝对压制，哪怕是 S 二系统都无法抵抗，甚至都不会发现这个绑定。S S 二级的系统果然强得过分，难怪越是高级的系统升级越快。向北飞以为洛老的 S 二悠闲系统已经很厉害了，没想到 S S 二掠影成圣系统更为变态。目前被他偷偷绑定的一千个人负责修炼。而他就负责掠夺这一千个人的修为，然后自己变强就可以了。正在向北飞查看的时候，侯成武的系统里有一行数据闪过：刘萨的力量刚提升了十点，你掠夺了其一点力量；王明贵的速度刚提升了十五点，你掠夺了其两点速度；赵丽娜修为刚从预期初期提升到预期中期，你掠夺了其四十二点修为。当前侯成武的实力图鉴为：修为二零九八六零零零，预期后期，力量八百九十九，速度六百五十八，智力一百二十七。这个 S S 二系统把他的影仆每次修炼提升的能力都数据化，连修为都能够用数据来衡量。他也可以用掠夺来的这些系统点来抽奖，或是在商城买东西。系统的世界，每个人几乎每天都在做系统任务，然后靠着系统任务来变强。但是那些系统天赋不如侯成武的影仆，绝对不会料到自己在变强的时候，实力却被 S S 二悄无声息给偷走了。侯成武从一个人身上能够掠夺多少点修为，不是固定的，但只要数据达到六千点，他就能够踏入开麦期。这才两个月。侯成武就靠着这个强大的 S S 二系统掠夺到了两千点修为，照这样的势头发展下去，半年达到开麦期都不是大问题。向北飞对这个侯成武的系统当真是感到意外，不过他已经明白这两个人到底是谁。这个任江海必然就是青州大学招生办的老师。昨晚凉州大学的校领导和青州大学的人闹得很不愉快，但任江海居然还敢来。他说的好听是来辞行的，实际上就是打算在回去之前专门带着 S S 二侯成武再刺激一下洛老的。估计洛老这么生气，很大一部分原因就是和这个叫任江海的有旧怨，这次被嘲笑了。他还无法反驳，洛老脸色很难看，沉声道：“我们凉州大学招收什么学生，关你什么事？你管好自己学校的学生就行了。”“那是当然，我们青州大学可不招收 N 级学生啊。”
，我们只招收绝对的精英，就像侯成武这样的 S S R 觉醒者。任江海拍了拍侯成武的肩膀，侯成武嘴角浮出一抹得意的笑容。洛老盯着侯成武，他的目光很不善，对这个 S S R 的侯成武有很大的意见。答应了来凉州大学就读，好处都收走了，然后被青州大学截胡了，现在居然还有脸出现在自己面前。向北飞并不在意侯成武要不要来凉州大学就读，他只是对 S S R 系统比较好奇，正在观摩着。但这个时候。他忽然发现侯成武的系统界面出现了一行字，发现一位潜力非凡的影仆候选人，向北飞，登级觉醒者，玉器中期。分析：此人修为进展似乎有点快，目前无法看透。据梁大论坛传闻，击杀过两条玉器后期的荒兽，潜力判断为八，目标只是 N 级系统，宿主可以尝试将其绑定。侯成武显然也注意到了这一点，眼中出现了一丝讶然。向北飞击杀过荒兽的事情，外校人也隐约有耳闻，只是他没有料到自己的 S S 二系统居然会判定一个 N 级系统觉醒者潜力巨大。还是八分的潜力，开玩笑吗？上次他踩过一个 S 级的影子，才判定七分，而一个 N 级居然会给判定八分。侯成武觉醒这个 S S 2系统也有两个月了，这两个月来自己的系统遇见一个人就会去分析这个人的潜力。S S 2系统乃是得天独厚的强大系统，目前被他踩过影子的人，大部分潜力都是在五以上的。他踩过潜力最高的人是一个 S 2系统的，潜力判定为十分，潜力越高的人修为进展越快，那么能够给他带来的实力提升就越多。这个 N 级学生潜力有这么强？侯成武心中疑惑。在凉州大学树洞中对这位学生的描述，他能够一拳击飞 S 级玉器后期的觉醒者，说明潜力很大。虽是 N 级，但潜力可参考凉州最高领导者上天雄，分析不会出错。系统解答了侯成武心中的疑惑。侯成武眼前一亮 ，S S 二系统是非常精确而强大的，每一个被他踩过影子的人都乖乖的成为了他的影仆，把自己的修为献给他。他掠夺影仆的修为，还从来都没有失过手。系统居然真的把这个 N 级放到了上天雄那样的高度。好，侯成武从刚才看向北飞不屑的目光变得有些炽热起来。他相信自己的系统，如果自己的 S S 2系统觉得向北飞将来可能是第二个上天雄，那么自己就必须对这个人下手。可惜了，或许你有可能成为第二个上天雄，但也只是个 N 级，有我在，你就没可能成为上天雄了。乖乖的把你的修为上交。侯成武盯着向北飞，随即冷笑了一下。洛老和任江海两人看不见系统任务，他们不知道侯成武在想什么，两人依旧在针锋相对。凉州大学自甘堕落到这种地步，当真是让人遗憾。我也没什么好说的。今日我是带我们的 S S 2侯成武特意来向你辞行的。侯成武，还不赶紧和人家洛教授告别？当初他也是关照过你的，任江海笑道：“洛教授，后会有期了。”侯成武朝洛老说道。洛老冷哼了一声，哈哈。任江海得意的大笑着，然后就往校门口走去。侯成武跟在他后面，只是在经过向北飞身边的时候，他的脚不经意踩过了向北飞的影子。当前为你解绑潜力最低的一位影仆，王丽，潜力四，你准备强制绑定新的影仆，向北飞，潜力八，绑定成功。你有了新的一位影仆，向北飞，当前影仆数一千，新影仆刚绑定。可强制掠夺其实力，当前可掠夺值。数据分析中，向北飞给你提供了三十点力量，二十三点速度，一点修为。备注：潜力在五以下，可随时解绑；潜力超过五，解绑需要再次踩中对方影子。咦？侯成武没有去看向北飞，他甚至踩过向北飞的影子时都没有停留。这些事情都只是发生在一瞬间的事情，压根没有人注意到他做了什么。可是他在走过去之后，还是忍不住回头望了一眼看上去老实巴交的向北飞。每一个新的影仆在刚刚绑定的时候，都会被他夺走一部分实力。美名其曰是上交入门费，他只要看见潜力高的就换掉潜力低的人。一般来说，新的影仆给他增加的能力都不超过15点，因为必须保证细水长流。但没想到自己刚绑定向北飞，居然直接掠夺了30点力量和23点速度。至于修为，好像只有一点，少了些。但侯成武并不在意。我明白了，这个叫向北飞的应该是个体修者，他修为给我增加的不多，但力量和速度将来会带给我更多的好处。侯成武看见向北飞还浑然不知的摸着下巴思索着什么，心里得意一笑，快点变强吧。嗯，你的小天真。你越强，我得到的东西越多，嘿嘿，绑定我了，可就解绑不了啊！向北飞若有所思的看着自鸣得意的侯成武，他在对方的 S S 2系统判定里潜力是 8， 想要解绑就得来找他，再踩他的影子。但向北飞怎么可能会那么容易让他再踩自己的影子呢？刚才对方要掠夺他的速度、力量和修为，向北飞自然不可能被掠夺走。上次他抓了那么多蛇的兽丹，小黑就像征信的把一颗玉器初期的兽丹化作了对方系统要掠夺的点，当做见面礼了。至于好处，向北飞握了握手掌，一股奇异的气息环绕在他手掌之间。对方掠夺了他的一点修为，目前修为点加一为 2099， 那就意味着这个修为点成为了一种系统奖励。只要向北飞愿意，他完全可以将这个家伙的所有修为都拿到手。他甚至可以控制这个家伙的修为，比如把他的修为点拿走100点，让他直接变成1999。那样的话，侯成武的修为就会降到预期中期，或者把 2,099 点全部抢走，让他修为尽失。不仅是修为，还包括力量、速度。啧啧，还挺赚。向北飞把对方的修为拿走，只能化作灵力结晶，不能用来提升自己修为，但这也足够了。灵力结晶可是好东西。能够用来帮助修炼吸收提升自己，想要抢别人的修为，可得做好被别人抢的准备啊！向北飞自言自语的说道：“敢打他的主意，这个超级无敌大天才的 S S R 基本是废了。”
，道高一尺，魔高一丈。掠夺者遇到了掠夺者的祖宗，他也不担心对方发现什么。反正侯成武是青州大学的，也不在这里上学，平常也不会见面。小黑正在向北飞的肩膀上打滚，咧着嘴，汪汪大笑。他本来想要直接把人家修为给抢走，但向北飞阻止了。现在刚绑定就抢走人家的东西，会引起怀疑的。低调一点嘛，又不着急。等再过一阵子，侯成武差不多把自己给遗忘了，再让小黑收快递。嗯，一次薅一点羊毛就好。做人不能太贪心，要细水长流。任江海这个混蛋，临走前还刻意来我面前炫耀一次，洛老心里那个气啊！要不是现在还在校门口动手不好看的话，他指不定就去锤任江海了。洛老，要不要我帮你出气？那个 S S R 我一拳能解决。向北飞问道。洛老都这么好客的请他嗑瓜子，他可不能白嗑这些瓜子。洛老头想到了什么，连忙说道：“别别，我只是跟你开玩笑的。他们现在都是预期后期了 ，S S R 级别的预期后期的修道者可不是熊猛和郭涵他们那种 S 级的预期后期能比的，你可不能随便去找人家。”等下，你要是吃亏了，就更落实了那些人的口风了。同样都是预期后期，实力差距也是不同的，尤其是 S 级和 S S R 级，天赋可是差了好多个层次。熊猛估计也打不过新生 S S R。洛老嘴上虽然要让向北飞去出气，但还是不希望向北飞吃亏。打不过吗？向北飞认真的思考着这个问题。S S R 确实是天才，但那又怎样啊？在他眼里，就是用来薅羊毛的。尤其是 S S R 这种高级天赋，做系统任务非常简单，一会儿就完成一个任务，一会儿就完成一个任务。目前这个侯成武还不知死活的赶来绑定他。那他可以薅羊毛薅到这个 SSR， 怀疑人生。你不是相信我的潜力吗？向北飞说道。但不是这样过去啊。现在咱们实力还不够强大，吃点亏没关系，被看清也不碍事。我们要先低调，韬光养晦，卧薪尝胆，忍辱负重，然后再厚积薄。骆老头越说到后面，眉头皱得越深，忍一时越想越气，退一步越想越亏。王八蛋，不忍了！你想怎么搞他们就去搞，趁现在预期期还有机会，将来他们修为飙得太快，机会就越来越渺茫了。骆老头挽起袖子，恼火地说道。他对向北飞的实力还是比较看好的。那天分析了向北飞如何击杀三角雷葵后，他就意识到向北飞即便现在是预期中期，但预期后期的人几乎都不是他的对手。而 S S R 的觉醒者现在也只是预期后期，指不定再过一阵子就踏入到开麦期了，到时候向北飞可能就打不过了。所以报仇要趁早。好脸，我一定会给你出气。向北飞点头。洛老都为了他和凉州大学的一些领导闹得不愉快了，他怎么也不能坐视不管。这个侯成武基本是收拾了，如果有机会去找找那个陈百文。洛老头看了看四周。见四周没人，然后小声的问道：“你准备怎么搞他们？打他吗？”半晌，他又补充道：“我不是说不能打，打一顿是没问题的，但是打完一定要赶紧跑，跑得快一点，不能让他们发现你是谁，不然有麻烦的。我们是长辈碍于身份不能出手，那两所大学现在会保护他们，他们专门防着我们呢。”洛老年轻时候估计也不是一个安分的人，教人打架的时候还不忘嘱咐怎么保护自己，计划就不告诉你了。学生的事情学生处理，你就当做不知道。”向北飞说道：“哈哈，小子，上道上道。”我越看你越对眼，哈哈哈。洛老拍着向北飞的肩膀。九所精英学校毕竟还是名义上的兄弟学校，有矛盾，老师出面解决是不合适的。但是学生就不一样了，学生间的小打小闹再正常不过了。你被我揍了，说明我们学校的学生比你强。半晌，洛老又说道：“其实你倒也不急，再过半年，我们九所精英大学会举行新生交流赛。说的好听是交流，其实就是来展现各自学校新生的综合实力。到时候看你有没有机会在台上遇到这个侯成武，给我狠狠的揍他一顿。半年后的新生交赛。”向北飞想了想。自己可以控制侯成武的修为，半年后不出意外，侯成武应该是开麦期了。这要是在台上遇到他的话，搞一下他的修为。嗯，有趣，就这样决定了。这半年时间，我一定把你培养到预期后期。洛老摩拳擦掌，信心十足。整个暑假，向北飞几乎都和洛老混在了一起。洛老甚至还把向北飞的宿舍给他提前安排好了，让他暑假直接搬进了新生宿舍，这样就有了更多的时间修炼，省得向北飞每天来回坐车两个小时跑来跑去。洛老虽然每天都做着非常无聊的事情，但这不妨碍他是一个强大的修道者。对于灵力的掌控和见解非常独到，甚至让向北飞对吉言都有了一个新的领悟。洛老以为向北飞要踏入到预期后期，可能还要半年时间，但他还是想小瞧了向北飞。向北飞在洛老的指点下，修为进展神速。八月底临近开学的时候，他在宿舍里终于突破到了预期后期，这是相当可怕的成就。除了 S S R 觉醒者和 O 尔觉醒者外，还没有谁能够在这么短的时间内修炼到预期后期。要知道，即便是 S 级的觉醒者，他们达到预期后期也足足花费了一年。向北飞心情也挺愉快。因为这意味着他已经可以点亮第四个星宿，预期后期用来点亮星宿的灵力结晶，他早就准备好了。秦毅的护身符，杨华的气血丹，于磊的生气符，李南星校长赠予的河图龟甲。其实他目前也不是很需要这些东西，因为他还杀了两条预期后期的三角雷葵以及一条火蛇，他们的寿丹也是预期后期的，足够用来点亮星宿。想来想去，他把秦毅的护身符和李南星校长赠予的河图龟甲留了下来，这个还是可以保护他的，转而用三角雷葵的寿丹来代替。巨灵书上的星宿闪烁着光芒，他点亮了预期期的第四个能力，防速。轻于鸿毛，重于泰山。能力介绍：掌控重量，仅限施展于外物。这个能力让向北飞觉得颇为神奇。
，青鱼红毛和重鱼泰山可以给任何东西施展重量。若是自己修为足够强大的话，甚至可以让一块巴掌大的小石头变得跟一座山那样重。当然，能够掌控的重量和自身的修为挂钩。向北飞尝试了一下这个能力，发现目前能够掌控的重量在100斤左右。也就是说，他可以把一根羽毛变成100斤重，也可以将100斤的东西变得和一根羽毛一样轻。修为再高的话，可以掌控的重量会更高。能够掌控重量是个好东西。向北飞并不嫌弃任何能力，当然这些能力对他而言都只是辅助。他想要变强，靠的仍然是自己修炼来完成。还有几天就开学了，向北飞琢磨着自己也该准备开学的事情了。但这个时候，他接到了陆之威的电话：“喂，小向，有两万块钱，你赚不赚？”“赚。”向北飞伸了个懒腰。虽然目前来说，有洛老在，自己学费什么的不是大问题，但钱这种东西，谁也不会嫌多。爽快，我在你宿舍楼下，下来。”陆之威在电话里说道。“早。”向北飞说道。陆之威今天穿着一身浅黄色的短衫，搭配一条休闲裤，头发扎成了个马尾，干净而清爽。他骑着红色的摩托车，车身闪亮，像火焰一样，很是拉风。不早了，走走，去抓一个人。”陆之威严肃地说道。“抓谁？”向北飞疑惑道。“一个狡猾的家伙，在我们辖区流窜。”陆之威捏了捏拳头，又看着向北飞：“你今天应该没事吧？我这几天可都没来打扰你哦。”“没事。”他实力呢？向北飞需要考虑敌我差距，然后再决定要不要去冒险。赚钱虽然重要，但前提是得活着，不然遇到来无影那种实力的，没有陆红兜底，就他们两个冲过去，等于是找死。说是预期后期。上个月他在南峡区出现，虽然让他给逃了，但那边的执法人员消息传来是预期后期。陆之威说道：“预期后期还能给逃了？通缉榜上的罪犯没有一个简单货色，不然怎么上通缉榜？他们的系统都很诡异，面对开麦期的执法者，即便打不过，还是能跑。”陆之威摩拳擦掌，又看着向北飞，一脸期待的说道：“但我们有你。”向北飞颇为头疼，真把他当成破案高手了呀？他想了想，又问道：“这个是有一万赏金吧？掉钱眼里了你？你没钱不去。”向北飞说道。陆之威撇了一下嘴，道：“肯定有了，普通平民帮助抓拿犯罪分子，肯定都有奖励的。这个罪犯还是通缉榜上排第79的，比来无影要弱，但仍然是两万块赏金，好说。”向北飞微微点头，又问道：“具体情况呢？”陆之威拿出资料递给向北飞，说道：“凌晨有人报警，公路上出了一起车祸，一艘游轮撞了一辆小轿车，公路的游轮撞了小轿车。”向北飞眉头挑了下：“这么刺激的吗？”“对。”据目击者说，他们远远的看见一辆游轮沿着马路行驶着，然后猛地朝最前面的一辆车撞去。那辆车被撞的在空中飞了几圈，摔成一堆废铁。陆之威说道：“然后呢？车里的人不见了，而游轮撞了轿车后也消失了。我爸现在还在案发现场调查。初步能够确定的是，这个家伙就是公路游轮杀手，通缉榜上的通缉犯。但除此之外没有进展，我就偷偷跑来找你了。”陆之威把一份资料塞给向北飞，上面写着有关公路游轮杀手的介绍。这个名字还真是奇怪。向北飞看着公路游轮杀手的资料，这个家伙也没有真正的面目，不过有照片拍到那艘游轮，那是一艘白色的游轮，船身的白漆都剥落了。看上去有一段念头了，没有任何编号，就是普普通通的旧游轮。照片上的游轮被拍到的地点就在公路上行驶，看上去格外诡异。这里有一些监控视频，是以前的事情，跟这次情况差不多。但我们就是没有办法拍到这个人是谁。陆之威又把手机递给向北飞，点了点手机上的视频画面，视频还算清晰，虽然是晚上，但因为这监控是系统制造的黑科技，所以仍然拍得很清楚，还带有声音。视频里几辆轿车沿着公路行驶着，看上去很正常。但这个时候，前面的车忽然大鸣喇叭。甚至还开始减速，踩着刹车，似乎在避让着什么。从公路尽头驶来了一艘游轮，那艘游轮是突然驶入镜头里的，黑漆漆的，没有灯光，像鬼影般的沿着公路疾驰。紧接着，视频的画面的光线忽然都暗了下来，像是有什么干扰了视频拍摄。游轮四周的光线都被他吸附走了。紧接着，快速的撞上了其中一辆红色轿车，直接把那辆轿车撞成两截。最古怪的是，那辆红色轿车并非行驶在最前面，它前面还有其他汽车。然而，公路的游轮就像是幽灵般，在一排车里灵巧的躲闪着，就像是公路上的老司机般，快速避开其他车子，然后撞上了汽车流中的那辆轿车。他好像有特定的目标。这辆轿车里面坐着什么人？向北飞指着视频问道。他的目标都是情侣。陆之威说道。情侣？对，我们找不到人，只能从失踪人口案件来判断。每次被撞的轿车里，恰好都是一对情侣。陆之威说道。所以这个家伙又被我们称作“公路情侣杀手”。向北飞若有所思地点了点头。原来单身还是有好处的。陆之威瞪大了眼睛。这是重点吗？向北飞淡定地问道。受害者都没有找到吗？陆之威摇头。所有的案件都非常古怪，每次都是游轮在公路上撞了车，但是车里没有留下任何血迹，就好像是一辆空车似的。车里的人在被撞的一瞬间都没了影子，居然还有这种怪事。向北飞沉思着，想着有哪些系统可以做到这些。不过他目前见到的强大系统还不是很多，让他印象最深刻的大概就是千面玲珑和开垦系统。没有去案发现场查看的话，不好确定。我们去看看。向北飞说道。走。陆之威把一个头盔扔给向北飞，自己又把头盔戴上，英姿飒爽的甩了个头，示意向北飞上来。总感觉每次遇到你就没什么好事。向北飞嘀咕着，坐到陆之威后面，抱紧我，我们要当一对甜蜜的小情侣。
，这样说不定等下那艘游轮就来撞我们了。”陆之威大大咧咧的说道：“向北飞。”陆之威胆子很大，身为梁大高材生 S 级觉醒者，又是超警系统，除了推理，各方面能力都非常厉害。不过他知道向北飞更强大，当初他可是一击把三角雷葵给毙了，所以对向北飞很有信心。向北飞没有说什么，他坐在陆之威后面，犹豫的伸出手，手比划着，思考着怎么放比较礼貌。但陆之威已经踩下大油门，疾驰而出。巨大的惯性差点把向北飞给甩出去，他下意识的抱紧了陆之威的腰，还挺细。第一次坐摩托车，这么扭捏？陆之威大笑道：“你难道天天带别人出去？”向北飞问道。“那倒没有，我就前阵子载了几个忘带准考证的傻蛋蛋，他们想抱我，都被我打出去。我是他们能抱的，用灵力扯住他们就不错了。”陆之威哼哼唧唧道。向北飞，他在思考自己现在算不算抱住他。陆之威好像并不在意向北飞手怎么放，他骑得飞快，头发在自己眼前乱晃。两个月前他还是短发。现在突然留起了长发，甩得向北飞的头盔哗啦作响。他尝试了一下，戛然而止。那飘来飘去的头发一下子被固定在半空中，这能力蛮好用。陆之威好像没察觉，他把摩托车拐向了郊外的公路，很快市区就被远远甩在了后面。两人顺着公路一路飞奔，路上的车越来越少。大概半个小时后，他们就来到昨天的案发现场，那里的公路已经拉起了警戒线。执法人员正在现场勘查，公路上有一辆轿车碎成了一堆废铁，烧得乌黑麻漆，还在微微冒烟，碎片保险杠散落一地，极为惨烈。空中飞来飞去都是侦察无人机，公路两侧是密林，那些侦察机在树林间穿梭着，大范围搜寻着这片区域。小马哥有没有进展？陆之威把摩托车停在路边，摘下头盔，朝最近的马飞光问道：“小薇，你来了呀！”马飞光正在这边维持来往车辆秩序，很快目光瞥到了向北飞，眼睛顿时亮了起来。啊，背影神探也来了！背影神探这次准备怎么破案？小曹也从远处跑来，一脸期待的看着向北飞，这名字真怪。向北飞还不是很适应这个称号，又问道：“对了，陆叔呢？”他和其他人在树林里寻找。马飞光指着左侧的树林，又转向向北飞：“没事，你可以先看看事故现场。这种事故现场本来是不允许闲杂人进来的。”但马飞光显然没有把向北飞当外人。有这样的天才少年协助破案，速度杠杠的。向北飞跨过警戒线，来到那辆撞得变形的轿车前。其他执法人员也快步的围了过来，打算好好观摩背影神探如何大显身手。上次的向北飞只是随便瞥几眼就结案了，惊艳了一群人，至今让他们还在回味。现在他们对向北飞的期待感很强。向北飞没有在意这些执法人员。他的目光在轿车上停留了片刻。自从踏入到预期后期后，他的感知更为强大了。这阵子还跟着洛老学习了精神力，对系统制造出来的任何异常，他都能够感知到。眼前的轿车就是从车头被劈开，像是一道锋利的切口，把轿车撞成两半，和视频里显示的情景差不多。汪汪汪！小黑从肩膀上跳到轿车废铁上，手舞足蹈的比划起来。这附近的空间有异常。向北飞站起来，看向四周，他能够隐约感知到这附近有什么东西，好像在荡漾着，像是与眼前的情景重叠在一起，很模糊。这是系统形成的波动，似乎有人用系统演示了这片区域。你们没有察觉到这附近有些奇怪的波动吗？向北飞问道。马飞光和小曹等人面面相觑，微微摇头。但是小曹说道：“陆队刚才也说了，有什么奇怪的波动，他感觉到了。”陆红乃是 S 级侦察系统，感知力也很强。陆之威在旁边飞快的记笔记，把向北飞的一举一动都记录下来。然后他才严肃的抬头：“我也感受到了。”陆之威的推理能力虽然渣了点，但毕竟是超警系统，感知也很强大。马飞光和小曹他们的系统系统不属于侦察类。所以感知方面不如向北飞和陆之威，你们围在这里做什么？都没有自己的工作吗？陆红从密林里走出来，看见这些人都围着，立马大喝一声：“陆队，我们这不是学习背影小神探怎么破案吗？上次他可是一眼揪住犯人在哪里。”小曹讪笑着说道：“上一次是上一次，你以为这次那个家伙撞完人还会停留在这里吗？别围着，去做自己的工作。”陆红严肃地说道。马飞光他们只能悻悻地散开，忙自己的活去了。陆红虽然板着脸，但看见向北飞被女儿带到这里来，很快露出了一个笑容：“小向。”听说你被凉州大学录取了，小薇都和我提到了，还没来得及恭喜你，也恭喜陆叔。向北飞说道：“哈哈，你看出来了。”陆红笑了笑，对向北飞相当感激。上次向北飞的给言反馈让他得到了那枚进阶丹，如今他的实力已经是开脉中期。半晌，他又打量着向北飞，不简单。几天不见，我好像更看不透你了。陆追说道：“他这几天跟着我们学校的一个保安老头学习，那个保安老头好像很厉害。上次为了小向，连尉迟深都敢骂，以前我居然都不知道。”向北飞倒是知道一些，洛老以前是凉州大学的教授，后来不想教书就挂个名而已。这几年更是闲得去当保安，整天校门口数学生，大部分学生不认识这个老头，也没把他当回事。保安老头是谁？陆红询问的看着向北飞，姓洛，以前应该是个老师。向北飞说道，姓洛，洛云贤，洛教授。陆红吃惊的说道。陆之威疑惑道，爸，你认识那个保安老头？十多年前我在凉州大学读书的时候，他还在当教授。这个人脾气直来直去，但非常强大。当时在九所大学里。可是很有凶名的一个人。有次去域外荒境实践，我亲眼见到他吐个瓜子壳，把一头相当于炼神初期的荒兽给灭掉了。到现在好像都没人知道他是什么修为。
。陆红提起洛老的时候，也是一脸惊叹。洛老修为肯定很高，具体高到什么地步，连向北飞都不知道。虽然他能够看见洛老的系统值，但是洛老的系统比较特殊，平常又是无聊的把技能点乱加，一旦想展现实力就洗点，系统界面就看不见了。向北飞到现在也没有办法根据洛老的系统值来估算他的真实修为，那怎么去当保安了？陆之威不解地问道：“在他眼里，一个 S 2级别的觉醒者走到哪里都是众星拱月，到九州联盟去供职都有无数人抢着要才对。我想，可能是因为几年前的那件事吧。”陆红说道。陆红思索了下，说道：“当时我记得是六年前吧，爆发了一次大规模的兽潮，荒兽冲击我们联盟的边界线。我听说九州联盟请他去指挥战斗，但在战斗的过程中，有一个实力非常强大的 S S 2死了 ，S S 2都死了。”陆之威倒吸了口气，他什么修为，居然被荒兽杀死了。六年前域外荒境的兽潮攻击九州领土边界的时候，他们还小，防空警报一响，修武者都去战斗了，老弱小都击中，被带到地下去躲避，以防万一。具体情况我不清楚，不过我听在九州联盟里供职的朋友提到过，那个 S S 二不是死于荒兽之手，而是被他给军法处置了，好像是自视甚高，不服从他一个 S 二的指挥，抗命不遵，一意孤行，导致一处边界被击溃，兽潮冲进来，几百个守卫者因此而死，其中不乏 S 二和 S 级的修道者，他大怒之下，直接就把那个 S S 二给杀了。陆之威瞪大了眼睛。S S 二是非常罕见的觉醒者，整个九州一年能够觉醒十来个 S S 二就很不错了。每一个 S S 二都是非常强大，就这样被他给杀了。是的，听说当时有很多九州联盟的高层阻止，想要替那个 S S 二求情，毕竟是个高级人才，潜力非凡，希望他能网开一面。但洛教授没有任何留情，一击就杀了那个 S S 二。不过也惹出了很大的麻烦，因为这件事，九州联盟那边许多人都对他有意见。只不过那次兽潮能够挡住，都是他的功劳，所以也拿他没办法。但从此好像他就被九州联盟那边排挤了。后来我就没有再听到他的消息了，原来是回学校去当保安了。哎。陆红感叹着，当年受潮侵袭联盟边界的时候，他也是守卫者的一份子，参加了防守战。只不过他是在战场另外一侧戒备，没有正面见过洛老。但他很敬佩像洛老这样的人，战场上不守规矩就得正法，管你是 S 二还是 S S 二。洛老脾气一向都很耿直，能够做出击杀不尊令法的 S S 二这样的事情，向北飞倒也不意外。突然间，他又想起了侯成武和陈百文这两个人来。这两个今年的新生 S S 二自以为天赋了不起，不守信用，收了学校的会学优待，答应了要来凉州大学就读，然后又临时反水。难怪洛老那么生气，也亏得这是上学，不是上战场。洛老就生气两下，也懒得跟他们计较，不然就这两个不知天高地厚的 S S 二都不知道怎么死的。反正大佬的世界我们不懂，他后来应该是选择退休了，发挥余热，帮忙守守学校什么的。我都不知道他去当保安了。陆红感叹了下，又对向北飞说道：“那你可得好好跟着他学。还有小薇啊，以后遇到人家也得礼貌一些，永远都不要以貌取人。”哦，我知道。陆之威点了点头，又认真的盯着向北飞。干嘛？向北飞被盯得不自在。我爸说不能以貌取人。所以呢，我以前就以貌取你了。”陆之威认真的说道，“我现在思考以后要怎样真正的娶你。”在向北飞没有一匕首毙掉三角雷葵之前，他都不知道向北飞的实力会那么强大。到现在为止，他也不知道向北飞有多强大。哦，向北飞觉得他的话有点怪怪，便道：“先把眼前的案件处理了吧。”陆叔，你搜寻了这片区域，有什么线索吗？暂时还不能确定，这片区域被一股很诡异的东西覆盖住，我还没有寻找到源头。陆红摇头，我用飞鸦搜遍了这片区域，还用了扫描。都没有看到异常的地方，甚至都没有办法确定那艘游轮是从哪里出现的。失踪的两个人，信息呢？还在查。这辆车被撞得太严重，车体还烧起来，东西都烧没了，连车牌都难以辨认。小曹正在用技术手段修复，他擅长这方面，应该很快就会出结果。等他确定后，就能查出失踪的人是谁。陆红解释道。向北飞若有所思的点头，但这个时候，小黑又汪汪叫了两声，指着树林的方向，然后唰的朝树林钻去。去那边看看。向北飞跨过警戒线，朝小黑追去。陆红和陆之威对视一眼。连忙也跟上，树林压根没有路，地上长满了荆棘杂草，这里的树长得很高大，密不遮天，枝杈纵横交错，视线受到极大的阻碍。小黑在树林里飞快地窜来窜去，要不是向北飞对他有感应，恐怕就给追丢了。小黑跑得并不远，只是一会儿就在一棵白桦树边的石头上停了下来。而这个时候，前面忽然传来了一声急促的呼吸声，像是有什么人在快速地奔跑着。唰，一个人影从树林里朝向北飞这边奔了过来。有人，向北飞低声喝道：“在哪里？”陆红和陆之威两人立马警觉起来。四处搜寻着人影，向北飞往上面的小坡爬了两步，很快就看见了前方的情景。出现在他眼前的是一个二十多岁的女子，在树林里奔跑着。但是令他感到诧异的是，这女子的身影忽隐忽现，而且她还无视了树木，直接穿过了树干，就好像是个幽灵般。向北飞看见了这个女子的系统界面：宿主何云 ，N 级服装设计系统，境界玉器初期，救我！名为何云的女子似乎也看见了向北飞，急促的朝向北飞喊道。向北飞皱了下眉头，他看了眼何云的脚下。这人不知什么时候踩在空中，脚下空荡荡的，但他分明是在奋力的往上攀爬，手紧紧的扒在空中，就好像扒住一块看不见的石头。在看见向北飞的时候，对方顿时喜极而泣：“救我！有黄兽，黄兽在追我！”何云惊慌失措的往后看，又往空中攀爬了两步，但好像没抓稳。
惨叫了一声，滑了下去。嗡、哦！何云的身影从空中掉到了地上，瞬间消失不见。不说，那个女子，向北飞转头说道。然而，等他回过头的时候，却发现身后空无一人。向北飞微微一愣：“陆红父女俩呢？见鬼了！”就在前几秒，陆红和陆之威分明还在身后，怎么突然就不见了？向北飞皱起眉头。说实话，从进入这片树林开始。他就觉得四周的气息似乎有些诡异，系统的波动十分强烈，就好像什么东西笼罩着这片区域，把这片树林照得很不现实。小黑嗖的一声蹦到向北飞肩膀上，紧紧地抱住向北飞的脖子。小黑，什么情况？陆叔和陆之威呢？向北飞问道。小黑摇头，他好像也没有搞明白。向北飞刚才的注意力都被这个叫何云的女子给吸引走，忽视了身后。但陆红和陆之威按理说就在他身后五步开外，怎么说不见就不见？他转过身看着身后的斜坡，刚才他在斜坡下面，因为听到了声音就往上爬。那时候，陆叔他们还在旁边，但当他爬上了斜坡，就看见了那个幽灵般的女子。女子朝他求救，他提醒陆叔有人，陆叔还应了声。从女子出现到消失不到十秒钟，怎么短短十秒钟人就不见了？向北飞往斜坡下面跃了下去，警惕的看着四周，然后小声的喊了句：“陆叔。”无人应答。陆之威还是没有回应，他们两个就好像凭空消失了一样。树林静悄悄的，只有风吹过树叶飒飒作响。但很快，在这些树叶摩擦声音中，向北飞似乎又听到了什么奇怪的声音。那声音就好像……海浪拍打礁石的声音，怎么会海浪的声音？向北飞心中觉得古怪。这里是树林，最近的海岸线远在几百公里外，四周不可能有海浪。小黑，你刚才追什么来到这里的？向北飞问道。汪汪，那气味呢？汪汪，消失了。向北飞琢磨了下，这片区域有些古怪，他决定先回到那条公路再说，看看能不能找小曹和马飞光他们一起来寻找。他沿着原先来的路线穿过荆棘往回走，然而走了几步，他越走越觉得不对劲。不知为何，树林间的光线时不时就好像被扭曲了一样。变得很奇怪，身边空无一人，似乎有什么东西在暗处盯着他。他好像明白了什么。向北飞，你在哪里？这个时候，向北飞忽然听到了陆之威的声音，从右边的树林传来。他精神一振，立刻转身往声音的来源方向跑去。树林的地面凹凸不平，他往前面跑了一阵子，很快就看到了陆之威。你刚才去哪里了？向北飞朝陆之威走去。我还想问你，你怎么突然就没影了？陆之威站在两米高树枝上，然后朝他伸出一只手，说道：“快上来，你跑沟里做什么？”什么跑沟里？向北飞觉得奇怪，他看了眼四周，身边明明是一片空地，怎么就是沟里？你下来，站在树上坐。向北飞话没说完，忽然意识到了什么，诧异的看着陆之威脚下。陆之威并不是踩在树枝上，他的脚分明离树枝还有一段距离，他是悬在半空中。你愣着干嘛？在泥坑里很好玩吗？陆之威挥了挥手，示意向北飞赶紧上来。向北飞心里觉得越来越不对劲，他迟疑了下，还是朝陆之威伸出手，准备抓住他的手掌。然而他们的手在空中交错而过，向北飞的手握了个空。就好像陆之威只是一道影子，根本没有办法握住。这，陆之威也怔住，他又尝试去抓向北飞的手，然而手再次和向北飞的手交错而过。怎么回事？你施展了什么能力？陆之威惊异地问道。不是我，这里有古怪。向北飞沉声道。陆之威蹲下来，疑惑地看着向北飞，他三番五次都没有握住向北飞的手，脸色渐渐不对劲了起来。怎么了？你身后，小心！陆之威喊道。向北飞急速地转过身，熙攘已经化作了一把匕首，握在了手中。同时，他的手臂上腾起了一股火焰，然而身后什么都没有。陆之威在上面大喊：“快跑啊！你愣着做什么？那荒兽朝你来了！”我没看见荒兽，向北飞沉声说道：“这里不是域外荒境，正常来说出现荒兽的概率不是很大。上次有个叫徐阳的人用一头变异的流浪狗攻击他，但那也不是荒兽，他在朝你咆哮。你等着，我跳下去跟你一起。”陆之威说道。向北飞想到了什么，喊道：“等等，别跳！”然而已经晚了一步，陆之威从树枝上方跃了下来，他的身影落了地。然后径直掉进了地里，消失不见，就像刚才那个叫何云的女子一样。陆之威，向北飞往前跑了几步，敲了敲陆之威刚才消失的地面。然而地面只有一片泥泞的草丛，土地很潮湿。陆之威刚才就是落在这个地方的，但都没有脚印留下来。他脚尖在树干上稍微借力，灵力作用在脚上，一个翻身跃到了陆之威刚才所站的那截树枝上，然后往下看，但是什么都没有看见。陆之威好像落在了地上，然后就消失了。到底是什么玩意？向北飞朝地面重新跳下去。可他稳当当的落在地面，并没有像陆之威那样掉进土里。向北飞又蹲下来，用熙攘挖开了那泥土，稍微挖出出了个坑，想看看土里有什么东西。但除了一些枯败的树叶和草根，就只剩下一些小石头和泥土，仍然没有看见任何异常。他冷静下来，开始思考当前发生的事情，把所有得到的线索都详细的分析了一下。公路突然出现的轮船撞了小轿车，小黑嗅到这里有异样，然后他们就追到这里，接着就看见了一个名为何云的女子被荒兽追赶，但她是踩在空中的，似乎在往上攀爬，可是没有爬多高。就掉了下来，还是掉在土里消失不见。随后，陆叔和陆之威两人就不见了，好像有什么能力把他们给分开了。接着，他听到了海浪声，然后是陆之威喊他的声音。在找到陆之威后，同样的情况再次出现，陆之威也跳进土里不见了。向北飞很清楚
，这片区域应该是被某种系统能力给影响了。也就说说，昨晚袭击那辆车的人还在这附近停留，但是连路书的飞鸦都扫描不到他的存在。这是什么系统？是空间重叠类的系统吗？他见过的空间类系统，印象最深的是开垦系统，连口香糖这种小小的东西都能够开垦出一片空间来。这里明显也是被覆盖了一层特殊的系统空间。然而路书的飞鸦居然失效了，扫描不到异常。能够屏蔽飞鸦，最少也得和路书的系统等级一样才行。又或者是 S 2级能够屏蔽掉 S 级得到路书，可他明明记得陆志威说过，另一个辖区的执法人员提到这个家伙只是预期后期，预期后期制造的系统，怎么可能会瞒过飞鸦？专门挑情侣下手，不会真把我和陆志威当做情侣了吗？向北飞摸着下巴，分析着眼前的状况。这个罪犯如果真的只是预期后期，倒也算好对付。但就算正面打得过，首先也得找到人才行。不过对方显然很狡猾，能够上通缉榜，连开麦期的执法人员都抓不到他，说明他平常都是靠着系统制造空间来藏匿自己。也就是说，不到万不得已。他是不会现身的。向北飞忽然想到了什么，转头问道：“小黑，你是不是刚才阻止了有人把系统能力作用在我身上？”汪汪！小黑点头。原来是这样。向北飞明白了，难怪自己看见陆之威和那个叫何云的女子时，总感觉好像和他们不是在同一个世界里的样子。小黑平常就像是一道强大的防御，把任何想要暗中搞向北飞的系统能力都挡在了外面。刚才应该是那个人想要悄无声息的拉向北飞进系统制造的空间，但是被小黑给挡住了，而陆之威没有防住，就被拉进去了。那陆叔呢？向北飞琢磨着。难道说这个家伙的空间还可以重叠多层，把他们三人都给分开了？小黑，你有办法带我进那个空间吗？向北飞问道。小黑点了点头，汪汪叫了两声，然后卸去了向北飞身边的防御，因为那片空间一直在拉着向北飞要把他带进去，但被小黑挡着。不过小黑一松手，向北飞立马感觉眼前的景象出现了突兀的变化。哗啦，原本还是晴空万里的天空，转眼已经被乌云笼罩住。他好像还是站在一片树林里，但是身边的树木排列和种类却是不同了。海浪拍打礁石的声音越来越清晰，他顺着海浪声往前跑去，跑了大概一百米，就出现在了一处断崖上。眼前是一片苍茫无边的大海，海面波涛滚滚，大浪层层叠聚，翻了几十米高，一下子轰在了悬崖下方的石头上，爆出巨大轰鸣声。这就是那个家伙系统创造的空间吗？向北飞打量了一下四周，他感觉自己像是在一座海岛上，具体是什么海岛，他不是很清楚，没有任何地标提示，但看上去像是荒无人烟的孤岛。这是他第一次被拖入到别人的系统空间里，系统空间有很多种，比如小说和电影。那些穿越到小说和电影里做任务拿奖励的宿主，所穿越的世界都只是系统模拟出来的，而不是真正存在。宿主在系统空间里完成任务后，就会回到现实来。那么这个公路杀手是专门把情侣拉进自己的系统空间里，然后让情侣去替他完成什么任务吗？向北飞没有办法确定。如果要去做任务，那倒也好说，只是他必须知道这项任务到底是什么，怎样帮对方完成，然后完成后再收割一波对方的系统奖励。可惜的是，他现在还没有看见公路杀手的系统界面，什么都没有办法确定。要是能够看见对方，就方便多了。向北飞看着波涛汹涌的大海，大海是被断掉了，从大海走肯定是行不通的，还是决定往回走，转身重新进了树林，在树林里探索着。他需要去寻找陆之威，或是任何能够看见的人。当然，最主要的，他要找到创造这个空间的宿主是什么系统。树林里很昏暗，只有他一个人，地上连条正常的路都没有。不过好在他已经拥有了掌控重量的能力，可以把自己的身体变得轻盈，脚底覆盖着灵力，轻轻一跃，操控着灵力，就跃到了树枝上，在微微屈膝一弹，整个人就快速的穿过了一片片的树枝。这种行进的方式非常轻巧，就像是施展了轻功般，只要操控好灵力的把控，就可以从在纵横交错的树枝间毫无阻碍的穿梭。大概在树林间穿梭了十分钟后，小黑忽然拉了一下他的耳朵，指了指其中一个方向。向北飞脚尖在树干上一踏，迅速的转弯，朝小黑指引的方向窜去。很快，他就在下方的草丛里看见了一个人影，那人似乎倒在了地上。向北飞警惕的落在了地上，盯着那个倒在地上的男子。他最近跟着洛老学习了精神力，便尝试用精神力去试探这个男子，还活着。向北飞小心翼翼的靠近男子。这是一个穿着格子衬衫的男子，面无血色，身上有一些伤痕，像是被树枝给刮伤的，有些地方的伤口已经翻白。他看见了对方的系统界面，宿主刘贵，二级营销天才系统，境界预期中期。向北飞翻看着对方的系统任务，可惜的是，这个人的系统日志上都是一些关于市场营销的事情。这个男子好像是一家服装公司的市场营销总监，他的任务日志没有任何关于为何他出现在这片树林的记载。不过倒是有一条任务，你在何云的帮助下拿下西街两家分店的八匹狼代理权，奖励一万元。何云，这不是刚才那个女子吗？向北飞记得自己刚来这片树林见到的那个朝他求救的女子，她的系统界面名字显示就叫何云。这么说来，凌晨在公路上被游轮撞成废铁的那辆车就是这两人。向北飞查看了刘贵的伤势，刘贵的额头淤青，他身边的树有刮擦的痕迹，好像是从树枝上摔下来给摔晕的。刘贵的系统不是武道系统，他的系统任务和奖励都是和生意有关，看上去似乎笨手笨脚，从五米高的地方跳下来就把他摔成麻瓜。向北飞还没有学习过相关的治疗技巧。不过洛老教过他如何利用精神力，向北飞的精神力化作一道无形的波动，射入到刘贵的脑海里。刘贵浑身一震，像是打了个激灵，一下子惊醒，然后坐起来，一脸惊骇的看着向北飞：“你是谁？”刘贵警惕的问道。向北飞
，你是不是昨晚被一艘游轮撞上的人？对对，我们昨晚本来开车回家，公路突然驶来一艘游轮，然后就撞上了我们的车。我们醒来后就在这里了。刘贵说到这里，惊疑不定的看着向北飞，你也是被他抓来的？他？向北飞皱起眉头，他是谁？刘贵揉着自己的肩膀，摇头说道：“我不知道他是谁。我醒来后一直在找小云，然后遇到了一只荒兽，我不知道这只荒兽叫什么，长得像老虎，他一直追我，我就爬上了树，然后我就听见了一个声音，一个男的声音在我脑海里响起。”他说：“想要活命，必须找到小云。”刘贵说到这里，犹豫了一下，没有说完。他抬起头，又急切地问道：“你见过小云吗？”一个穿着白色短袖的女孩，二十五六岁的样子。我见过，但走散了。”向北飞说道。“你是一个人来的？”“我和另一个女孩。”“嗯，她是我女朋友。”向北飞想起了陆之威说要假扮情侣的事情，索性做戏就做下去。刘贵意识到了什么，小声地问道：“这么说，你们的情况和我们一样？你听到那个男子的声音吗？”向北飞盯着刘贵，沉思着什么，半晌说道：“没有。”刘贵爬起来，眼神有些慌乱，说道：“这里看上去不是很安全，我们得赶紧找到他们才行。你有搜寻别人的能力吗？”“没有，但他有，看他能不能找得到我。”向北飞说道。陆之威觉醒的超警系统和陆红的侦查系统是同种类型，虽然他很少使用自己的系统能力，但向北飞对他的系统了如指掌。如果没想错的话，陆之威现在应该用他的系统能力搜寻着这片树林。“你是武道者吗？”刘贵问道。“是，我是个文道者，不擅长野外求生这种事。看你这么年轻，还是读大学。”嗯，你女朋友也是修武者，找到人再聊。”向北飞说道。“哦，好。”刘贵欲言又止，他焦急的看了眼树林深处，似乎在担忧什么，又看了眼向北飞，便没有再说话。但他们没走两步，树林忽然响起了一声虎啸声，这声虎啸声极为浑厚，震得树叶飒飒作响。刘贵脸色一变，说道：“那只冰虎又来了。”话音刚落，上方突兀的出现了一道影子，尖锐的爪子闪着寒芒，突然朝着他们扑了过来。刘贵惊叫一声，吓得往旁边一扑。向北飞目光一凝，看也没有看。侧身闪开，随即拳头亮起火焰，反身一拳轰了过去。砰！他的拳头直接把偷袭的那只荒兽给轰飞。偷袭的荒兽砸在了远处的树木上，撞断了一棵碗口粗的树。那是一只浑身冒着冰霜的白虎，浑身上下冒着尖锐的冰棱。在他被向北飞一拳砸飞之后，很快就爬起来，死死地盯着向北飞。向北飞不太清楚这只冰虎的学术名字叫什么。本来在入学考核的时候吃了不认识三魂荒蛇的亏，想着要去恶补荒兽的名字和种类，但是这几天忙着跟着洛老修炼，就把这件事耽搁了。不过不知道荒兽的学术名字并不重要。当初他也不认识那些蛇叫什么，但仍然能够把那些荒蛇分析得透透的。名字不重要，怎么打死他们才重要。这只冰虎实力有预期后期，并且不是系统制造出来的荒兽，而是真正的荒兽，似乎是别人从域外荒境抓过来，还被驯服过的。好、哦，冰虎看见自己一个照面就被向北飞给击飞，十分恼怒，奋力地咆哮了一声。他的口中吐出一阵阴冷的寒风，寒风在空中飘荡着，化作一道气旋急速刮过。向北飞没有任何有犹豫，再次伸出一拳将这道气旋打散。然而散去的气旋化作了冰屑。无数的冰屑在空中飘散着，随即所有的冰屑忽然暴涨而起，化作了一把把尖锐的冰刀，从四面八方把向北飞给包围住。刷，刷，刷！无数的冰刀猛地朝向北飞冲了过来，封锁了他所有的退路。然而向北飞没有慌，他身上涌动着灵力，灵力瞬间燃烧起来，化作了一道道火焰罡风，围在自己身边。咻，咻，咻！尖锐的冰刀扎在他的火焰罡风上，尽数被他挡住，还烧融成为水汽。而他身形一蹬，迎着漫天的冰刀，朝那只冰虎激射而去。轰！向北飞一拳砸在了冰虎的脑袋，冰虎没有反应过来，被他的疾炎一拳砸得全身开裂。向北飞的灵力迅速地沿着冰虎的裂缝涌进去，随后燃烧起来，整只冰虎浑身燃起了火焰。砰的一声，硕大的冰虎直接被向北飞的疾炎给撑爆，打成了无数的冰块，散落在树林的各处。好，好强！刘贵在旁边惊骇地看着向北飞，他没想到向北飞竟然会两拳就把一只恐怖的荒兽给击杀了。然而，向北飞回过头盯着刘贵，问道：“你还有什么瞒着我？”刘贵愣了一下，眼神闪过一丝慌乱。说道：“我我没有什么瞒着你。如果你是被这只荒兽追赶，它只是一照面就能够杀你，但为何你还活着？”向北飞盯着刘贵，这只冰虎实力有预期后期，吐出一口气就能在空中化作各种冰刀。刘贵是文道者，他的系统没有保护自己的能力，根本不可能靠着爬树就躲过这只冰虎的追杀。但他只是从树上摔下来，撞晕过去，冰虎却没有杀他。那个出现在你脑海里的声音，到底让你去做什么？”向北飞沉声道。刘贵被向北飞的气势被吓到了，他退到树边，脸色很慌乱，说道。你什么意思？你不会觉得这只冰虎是我带来的？向北飞盯着刘贵的系统界面，说道：“你没这个能力，所以你最好告诉我，你和什么人做了什么交易。”刘贵忽然拔出一把冰刀，指着向北飞，大吼道：“你装什么糊涂？你和我一样的处境，你想要离开这里，也必须那样做。”那个声音肯定也告诉你了。向北飞皱起眉头，说道：“告诉我什么？你真不知道？他还没有告诉你。”刘贵看着向北飞的脸色，发现向北飞不像是装的，他又忐忑不安地把冰刀放了下去，摇头道：“对不起，不该吼你。”他等下肯定会告诉你的，离开这里只有那个办法。
，这里只允许男的活下来，我必须杀死小云才行。你可能也一样，需要杀死你的女友。你想杀了自己的女友？向北飞皱起眉头，我不想，我喜欢她，我怎么可能下得去手？刘贵把手里的冰刀丢掉，看上去很嫌恶这把刀。这冰刀哪里来的？你捡的？向北飞刚才与冰虎交手的时候，冰虎的能力就是施展这种冰刀。刘贵摇头道：“我也不知道发生了什么事。”刚才我被那只冰虎逼到绝境，然后那个声音出现在我脑海里，他说这是游戏规则，我想活命就只能参与他的游戏。然后我口袋里就莫名其妙出现了这把冰刀。但这个时候，忽然身后传来了一阵动乱，似乎有什么人在飞快的奔跑，还伴随着惊慌失措的叫声以及许多狂怒的虎啸。刷刷刷，两个影子从树林里窜了出来，仔细一看是陆之威和何云。陆之威，向北飞看见陆之威的时候喊了声：“啊，小向，终于找到你了，快，快跑啊！”一大堆极冰虎追来了。陆之威正拖着何云一路朝向北飞这边狂奔了过来，而在他们两个后面的是两只浑身散发着冰霜的白色冰虎，和向北飞方才打死的那只冰虎一模一样，正凶残地追赶着他们两个。向北飞闪身掠过陆之威和何云两人，全身泛起了霸道的火焰，火焰咆哮着轰向了两只极冰虎，爆裂的拳风砸中了其中一只极冰虎的脑袋，把它直接砸飞了出去。另一只极冰虎却是及时躲开，咆哮了一下，朝着他喷出冰屑气旋。向北飞的火焰罡风再次亮起，挡在了前面，烧毁了那些突如其来的冰刀。然而树林后面又传来了几声咆哮，他扫了一眼，却发现有不下十来只极冰虎朝着这边围了过来，总共十五只，可能更多，别纠缠。这两人修为太弱，我们这样打不过的，得找个制高点。”陆之威喊道。向北飞也知道眼前的情况不太对劲，一只极冰虎他可以对付，可是如果被十五只极冰虎围攻，会非常麻烦，更别说这里还有刘贵和何云两个文道者。他没有犹豫，一脚把扑来的一只极冰虎给踹开，然后就往回退，追上了陆之威。小云，你没事吧？刘贵看见何云的时候。惊喜的叫出声：“刘贵，你在这里，太好了！”何云被陆之威拽着，看见刘贵的时候也很激动。现在不是时候，快走！向北飞一把拽住想要去找何云的刘贵，掉头就往后面跑去。到底怎么回事？你们怎么会被这么多只荒兽给围攻的？不知道，我刚才遇到何云，然后他们突然就出现了。陆之威拉着面色苍白的何云，何云看上去全身也有很多划伤，身上沾满了泥土，看上去很狼狈。向北飞没有再问下去，因为好像有更多的极冰虎朝着这边围了上来。很快，他们的去路也被堵住了。四个人被堵在了一棵巨大的松树下。上树，上树！向北飞抓住刘贵，就把他扔到了上面的树杈上。陆之威把何云也带了上去。四人站在了树枝上，看着下方逐渐围过来的极冰虎。好，好！密密麻麻的极冰虎把他们四人围得水泄不通，情况十分危机。小云，你没受伤吧？刘贵紧紧地抱住树枝，调整了一个站位，慌乱地看着下方。我没事，是他救了我。何云也牢牢地抱住树干。没事就好。刘贵急切地说道：“你报警了。”别掉下去了！你们两个别乱动，待着！陆之威朝他们喝着，同时手里出现了四块方形玻璃防爆警盾。他把警盾一挥，一下子将刘贵与何云围了起来。这是他的能力，强大的防爆警盾可以抵抗预期后期的攻击。只不过这里的极冰虎太多，挡住一只也许还行，当绝对挡不住这么多，所以他只能先把两个最弱小的保护起来。小夏，你小心点，这个能帮你挡着。陆之威再次一甩手，一面防爆警盾出现在向北飞身上，若隐若现，就像是给他套了一层护盾。然后他自己也出现了一层盾牌。刷！最前面的一只极冰虎从地面上高高跃起，朝他们猛地扑过来。陆之威身上亮起了鲜艳的火焰，这些火焰的流转方式和陆红同出一脉，他的极眼也非常强大。砰！他拳头上覆盖着一层火焰，轰在了扑来的极冰虎下颚。磅礴的力量将极冰虎一下子给击退，但是身边又有一只扑来，向北飞闪过去，将迎面来的极冰虎给踹走。来来，我们合作，你帮我看着点，我给他们点颜色看看。陆之威站在树枝上，他的超警系统界面出现了一大排强大的枪械武器：火焰弹、狙击枪、火箭筒、手雷。机关枪，各种火器应有尽有。哗啦啦，他把身上的灵力一挥，直接卷住了系统界面上的五把武器：机关枪、火箭筒、冲锋枪、散弹枪，甚至还有火箭连弩。这些武器都瞬间浮在了空中。陆志伟整个人身上也亮起了光芒，系统将他全副武装了起来，紧身黑色劲装，别满了各种各样的作战武器和弹夹，整个人换了一副面貌，看上去飒爽利落。五把枪械浮在他身边，完全靠着自身的灵力操控。然后他手里又拿着两把机枪，来吧，火力全开！陆之威大喝一声：“夺，夺，夺！轰，轰，砰，砰，砰！”机关枪、火箭筒、散弹枪朝着下方的极冰虎尽数的扫射过去，恐怖的火箭弹落下去，砸中一只极冰虎，爆炸声响起，直接把这只极冰虎给轰成了碎片，引起的爆裂波动席卷开，炸飞了另外两只极冰虎。吼吼！那些极冰虎被他激怒，前赴后继的扑上来，但陆之威的机关枪不是闹着玩的。直接就把冲在最前面的一头极冰虎射成了马蜂窝，另外两只极冰虎想要从侧面突击，却被他的火箭连弩一击爆头。轰，轰，轰！整座树林里响起了剧烈的爆炸声和轰鸣声。陆之威站在树枝上，火力全开，他操纵的火器扫灭了一大片极冰虎。好强！
。向北飞也是惊异的看着陆之威，虽然他看得见陆之威的系统能力，也知道陆之威的系统里有各种枪械，但陆之威平常并不是一个喜欢炫耀的女孩，都没有在他面前显摆过自己的枪械，也不会动不动就拔枪来威胁向北飞什么。相反，每次就拿着个小本子，眼巴巴的要跟着他学习推理。陆红从小就把他教导的很好。告诉他枪只能用来对付荒兽或者坏人，不能乱用，所以他平时就从不在向北飞面前用枪。也因此，向北飞一时间甚至都忘记了陆之威是个武道者，还是能够施展各种枪械火器的 S 级超级警探。陆之威认真起来，完全蛮不讲理，拿着各种霸道的武器就是一顿狂轰滥炸，直接就把冲在最前面的极冰虎都给轰得溃不成军。不过他没有办法顾及到后面的极冰虎，那些极冰虎的冰刀从后面激射而出，好在有向北飞在，将那些企图窜上来的极冰虎全部给轰飞。哈哈，还真以为我怕了你们。给我乖一点！陆之威越轰越兴奋。方才他被极冰虎追着跑，是因为他要保护只有玉器初期的文道者何云，也没有人给他当后盾。现在有了向北飞在旁边看着漏网之鱼，他就可以肆无忌惮的发泄自己的能力。轰，轰，轰！不仅是极冰虎，就连那些高大的树木也遭了殃，树林里到处硝烟弥漫，散落着极冰虎被击碎的残肢断骸。这些肢体碎片都是冰块组成的，现场极为惨烈。哈哈，平常除了学校的模拟课程，我还从来没有打得这么酣畅淋漓。小象，你要不要来一把大菠萝？扫起来很爽，陆之威兴奋地将一把轻机枪扔给向北飞。向北飞发现自己还真是小瞧了陆之威。这女孩平常虽然大大咧咧，偶尔也就举着拳头摆两下，但她最擅长的不是近身，而是远程轰炸。我试试。向北飞以前没有摆弄过枪械，不过在对付数量极多的敌人情况下，远程攻击显然比近战来的方便。他尝试了扫射了一下，强大的后坐力让他很不适应，而且扫射了几下，全部都给打偏了。你这样打不行，机枪有后坐力的，得这样。陆之威一边操纵自己的枪械自动攻击，一边还简单的教向北飞怎么使用轻机枪。向北飞学起来很快，触类旁通的能力让他很快就掌握了大菠萝的使用方法，然后就是对着这些极冰虎一阵狂扫，夺，夺，夺。两人背靠着背，枪火弥漫，硝烟滚滚，无数的闪光在林间响彻着，把扑上来的极冰虎全部都给收拾了。向北飞还抽空扔了几发手榴弹下去，一炸就是全家桶。打群架的时候，陆之威的系统能力简直就是无敌的，可以吗？你学得很快，我们两个可以当雌雄双煞了。陆之威大笑着。手里的武器却是丝毫不手软，把原先还气势汹汹的极冰虎嫂的狼狈逃窜。还好，向北飞没有再去使用蛮力。他近身肉搏虽然也厉害，但能远程当然要远程，尤其是他们占据了地理优势，居高临下的轰炸，那些极冰虎是攻不上来的。一群极冰虎被击退了到远处，他们只能借助着树木来躲避着。但是火箭弹的威力也不是吃素的，这些武器能造成多大的破坏力，是和陆之威的修为挂钩的。他是预期后期，对付极冰虎有很强大的震慑力。四面八方的树木都被陆之威轰得七歪八倒。他硬生生靠着强大的火力，在树林里清理出了一大片空地。但那些极冰虎齐齐地退到了远处，他们也没有再尝试进攻，而是直接喷出了一道道气旋。这些带着冰霜的气旋在林间刮起了一道道的强风。很快，地面上那些原本被打成碎块的极冰虎残骸都被席卷起来，随即化作了一道道的冰刀。咻！咻！咻！无数的冰刀密密麻麻地从地面八方而至，向北飞和陆之威两人扫射着这些冰刀。然而，他们很快就发现这些冰刀的目标不是他们，而是他们所站的那棵大松树。咔嚓！极冰虎的冰刀强大而锋利，几个刀锋横扫而过，将向北飞他们所站立的松树拦腰截断。不好，陆之威扫得太尽兴，忘了这点。松树一倒，他们人也跟着倒。向北飞和陆之威两人只能停止射击，赶紧抓住何云和刘贵两人，带着他们跃了出去，落在了地面上。但是这样一来，他们四人就少了至高的地理优势。机枪再次横扫出去，但是那些极冰虎似乎学聪明了，齐齐的在前面凝聚出了一堵冰墙。这些冰墙围在了他们四周，越积越厚。一开始他们的机枪还能够得穿，但渐渐的。冰墙越来越坚硬，那些极冰虎也是预期后期的实力，共同制造出来的冰墙已经能够挡住陆之威的火力了。这下糟糕了，陆之威只能停下扫射，不然那些子弹恐怕就要反弹回来了。此时，他们四周已经全部凝聚起了四道冰墙，牢牢的粘合在了一起，把他们的所有去路都围住了。冰墙不断的往移动着，制造一个囚笼，困住他们。完了，我们逃不出去了。刘贵喃喃自语道：“怎么办？怎么办？他们挡不住这些荒兽了。”何云也急促的说道：“没事，没事，他们肯定有办法的。”刘贵安慰着何云：“小将，我没辙了。”陆之威尝试用激光枪去烧融这些冰墙，但激光枪竟然被冰墙给反弹了回来，差点击中自己。无数只预期后期的极冰虎制造出来的冰墙威力，已经能够挡住陆之威的火力。向北飞正在思索，他还在想一些事情。小黑忽然扒拉着他的耳朵，汪汪了两声。向北飞有些意外，转头在脑海里询问肩膀上的小黑：“你有办法将他们带离这个空间？”小黑汪汪点头。向北飞刚才倒是忘记了，这里是系统制造出来的空间，它能够处理任何系统能力，让系统能力失效。别说是虚拟空间了，哪怕是陆之威从系统里拿出来的火箭弹朝他轰过来，都会被小黑给拦截的。小黑专门克制各种系统的花里胡哨。早说，刚才就不用那么狼狈了，我们先出去。向北飞扫视着四周，这里的空间是人为制造出来的，可是到现在他还没有看见那个人究竟躲在
。向北飞正打算先把刘贵和何云两人给送出这个地方，回到现实去。但就在这时，身后忽然传来了一声惨叫。刘贵一脸难以置信的看着何云，他的腹部插着一把冰刀，赫然是极冰虎凝聚出来的利刃。鲜血顺着刘贵的衣服浸透了出来，滴落在了地上。小云，你怎么会？刘贵惊惧的看着何云。陆之威大吃一惊，喝道：“何云，你做了什么？”何云的手颤抖着说道：“对不起，对不起，只有这样。”他说了，这是游戏规则，只有女的才能活下来。我必须杀了你，对不起，对不起。刘贵面色变得无比苍白。他告诉你了，他也告诉我了，但他说这里只有男的才能活下来。可我那么喜欢你，我真的下不了手。我以为你也喜欢我，你为什么能那么狠心？他不想对何云下手，很早就把冰刀给扔掉了。我想活下去。何云看上去快要哭出声来。对不起，我想活下去，我必须活下去。我还有个妹妹要抚养，我有父母要照顾。这就是你杀人的理由吗？向北飞冷漠的看着何云，你何必给自己找借口？直接说你贪生怕死不就好了？何云抽泣了起来。陆志威说道：“何云，你疯了吗？你听信了那个人的话？他的鬼话，你还当真？亏我刚才还去救你。”何云看着四周越来越近的冰墙，状若疯癫的朝陆志威大喊道：“他说了，这是游戏规则，男的必须死才行。你想要逃出去，也得杀了你男朋友，你也必须杀了他。”他似乎迫切的希望陆志威也做出和他一样的选择，去对向北飞下手。只有这样，他心里才能好受些，不至于太煎熬。我听见了又怎样？你以为人人都跟你一样傻吗？靠杀掉自己喜欢的人逃出去，你活得安心吗？陆之威恼火的喝道：“你不要来指责我，你也得到指示了，你不杀了你男朋友，你也出不去。”何云尖叫的朝陆之威咆哮着，陆之威叉着腰，怒气冲冲的说道：“我是个执法者，不是个杀人犯，你个蠢货！”刚才那个男的声音也出现在他脑海里，但他压根就不在意对方的威胁，甚至都没把这话当真，一直准备把这个人给揪出来再说。我以为你喜欢我，你不应该会对我下手的。刘贵的面色越发的苍白，你说过会不顾一切保护我的，如果只能活一个的话。你肯定希望我活下去，那我只能这样做。你不会怨我的，是不是？何云看上去快要崩溃了，他真的很害怕。方才极冰虎把他踩在下面，严寒的气息侵袭着他，让他感到了无比绝望。他很想活下去，哪怕只有一丝机会。结果那只极冰虎真的放开了，留下了一把冰刀。他太害怕了，万念俱灰之下，接受了公路游轮杀手的规则。他要杀了刘贵，可是他良心上过不去，所以他拼命的给自己找理由。他希望陆之威也这样做，减轻他的心理负担。刘贵苦涩的看着何云，我确实希望你能活下去，你好好活着。对不起，没能好好保护你。他心里很悲哀，原来喜欢了这么久的女孩会这样对待自己。原以为他找到了可以携手一生的人，还想着等以后就向他求婚，可是这把刀却显得那么冰冷，冷的刺骨。你不要怨我，对不起，这是他定的游戏规则，我只是 N 级觉醒者，无法反抗，我只想活着。何云站起来，一直后退着，退到了冰墙的角落，远离了向北飞他们。刘贵昏迷了过去，陆之威赶紧用自己的警用医疗物品去给他止血。你个蠢货，既然是游戏规则，那你怎么还出不去？陆之威一边治疗刘贵。一边说道，何云也惊恐地拍着冰墙，朝着空中大喊着：“我都杀了他了，你为什么还不让我出去？因为他还没死。”树林里传来了一声懒洋洋的声音，这次连向北飞也听到了。他搜寻着声音的来源，很快就在不远处看见了一个人影，坐在了树枝上，戏谑地看着他们。隔着厚厚的冰墙，向北飞没有办法看清楚对方的面貌，只感觉这人似乎戴了个面具。不过他倒是看清楚了这个家伙的系统。宿主，朱星爵 ，S 二级，掌控世界系统，境界开麦初期。这个家伙果然是 S 二级别的觉醒者。向北飞警惕地看着对方，陆叔的飞压没有办法把这个人给扫描出来，就因为这个家伙并不简单。不仅如此，那些执法人员似乎错误地估算了公路游轮杀手的实力，对方并非是预期后期，而是开麦初期，又或者这个家伙刚刚踏入到开麦期。向北飞脑海里思索着 ，S 二级别的系统实际上天赋也非常强大，提高自己的速度极快，和 S S 二也只是弱了一线而已。但是觉醒系统一年就能够达到开麦初期，那就意味着这个人极有可能还只是个学生，拥有 S 二系统。绝对是九所精英大学的人才，居然会戴着面具出来犯罪。向北飞浏览着对方的系统介绍 ，S 二级掌控世界系统可以选择各种冒险的世界，在里面完成任务获得奖励。在通关后，你便可以掌控当前的世界。你可以把任何人拖进自己的世界里，任何人在这个世界里只能接受你制定的规则。当前掌控世界，游轮孤岛。你当前制定的规则被游轮带到这座孤岛的情侣需要接受考验。若是一方选择杀死另外一人，那么动手的人会死，被杀的人会活下来。若是双方都想要杀死伴侣，那么双方都会死。若是双方都不愿意杀死对方，选择一起死，那么他们都会存活下来。朱星觉的系统里有各种各样的世界选择，包括僵尸末日世界、荒楼求生、空难自救、地穴游击，这些冒险世界都需要朱星觉自己去通关。每通关一次，获得的奖励都十分巨大。游轮孤岛只是一个简单的世界，但朱星觉发现，在这个世界还可以把外界情侣带进来，并且一旦让情侣自相残杀的话，他得到的奖赏也十分丰富。特殊奖励：若是接受考验的情侣有一方死去，你可得到死者的所有修为，生还值加一千。这是一个变强的快捷方式，所以他便伪装成公路游轮杀手，专门把那些情侣用游轮撞到这个世界来，然后诱惑他们互相残杀。何云不停地拍打着冰墙，惊怒地大叫道：“不，让我离开！求你了，我不想死在这里。”
，他求生的欲望非常强烈，方才被那些凶残的疾兵虎给吓怕了。自己只是一个 N 级的觉醒者，没有任何自保能力，只想着离开。为了离开，他甚至都能够对自己朝夕相处的男友动手。然而朱星爵嗤笑一声，说道：“你想要离开，就只能杀掉你的男朋友。他还活着，你就不能离开。”陆之威站起来，怒道：“你个混蛋，心里这么变态吗？居然靠这种手法来取乐，取乐！”取乐只是一方面呢。朱星爵戏谑地看着陆之威，方才他见识到了陆之威火力全开的模样，不得不承认这个女孩的实力很强大，各种强大的武器轰得那些冰虎毫无招架之力。只不过在自己这个开卖初期的 S 2面前，陆之威还是不够看的。他掌控了冰虎，控制他们协作，很容易就抵挡住了陆之威。你想要活命，也得杀了你的男朋友才行。朱星爵对陆之威说道：“做梦吧，我才没你那么恶心。”陆之威呸了一口：“你这么想，但你身后的男友也许就在琢磨着怎么杀死你呢。”你就不妨着点他。朱星爵戏谑地看着向北飞，说道：“知人知面不知心，太多的情侣参与过我的游戏了。在危险关头，很多所谓山盟海誓、永不分离的情侣，为了活命都选择去杀另一半。这种情况我见得多了。”他得意地笑着，笑声十分尖锐。有些天真的人以为自己的另一半爱自己，不愿意动手，可是到头来却发现自己被信任的人捅了一刀，那一刀毫不留情，可以说是把彼此间的信任捅得粉碎。朱星爵大笑着，目光在向北飞和陆之威两人之间交替扫过。所以啊，我给你们一个忠告。这个世界哪里有什么真正的爱情？所谓的情比金坚，在保命面前不值一提呢。陆之威怒喝道：“你个心灵扭曲成麻花的，你是不是被人背叛过，所以才见不得别人好？”朱星爵似乎被陆之威戳到了痛点，冷哼了一声，喝道：“背叛我的人早已经埋在了这个世界的大海深处。”原来还被我猜对了。陆之威鄙夷的说道。朱星爵的眼神很阴冷。陆之威确实说的对，他曾经喜欢过一个人，但遭到了背叛，所以他痛恨这个世界上任何恩爱的情侣。他想要证明两个人之间的感情在真正的绝境面前不值一提。游戏规则我已经告诉过你们了，想要活命，就看看你们两个恩爱鸳鸯之间谁的刀更锋利了。陆之威说道：“你想离间，我们还嫩了点。既然你们不按照我的游戏进行，那你们需要长点教训，明白不遵守游戏规则的下场是什么。”朱星爵淡淡一笑，刷。原本还在拍着冰墙的何云，忽然发现自己前面的冰墙里猛地窜出了一把冰刀，刺在了自己心脏处。何云猛地瞪大了眼睛，惊骇地看着朱星爵：“你，为什么？我已经，我已经对他动手了，但你没有杀死他，他被救活了。”那只能你死呢！何云惊惧的瞪圆着双眼，他费劲的扭过头去看那倒在地上的刘贵。弥留之际，他的眼中却还充斥着一丝不甘和迷茫。看吧，他从来都没有后悔过自己的选择，哪怕是死之前，他都在想为什么自己的男友还没有死去。这个世界啊，哪里存在所谓的风雨与共、永结同心呢？朱星爵给这个世界定了个游戏规则，何云的死也是按照这个世界的规则来的。他选择对另一半下手，那么自己就会死。但他不会把这个隐藏的规则告诉陆之威，因为这个系统世界虽然有存活下来的选项。但是他想看的可不是让情侣活下来，最好就是两个人自相残杀到死。实际上，就算双方都不愿意杀死对方的话，朱星爵也会帮一把，直接杀掉这两人。无论是为了取乐也好，获取对方的修为也罢，他不可能让任何一个人逃脱。哪怕刘贵没有选择对何云下手，他仍然也会去杀死刘贵。他痛恨任何恩爱的情侣，自己得不到，也不想看到别人得到。到现在为止，还没有一对情侣从他手里逃脱的。可恶！陆之威看见何云居然被冰刀刺穿了心脏，也是吃了一惊，想要去把他拉回来。但是冰墙已经把何云给拖了进去，将他融入到冰墙里，制成了一座冰雕。何云在冰层里仍然在看着倒在地上的那个男人，他想要活着出去，想要遵守朱星爵的游戏规则。可是他没有想到，最先死去的竟然会是自己。那么你们两个怎么选择呢？谁杀死谁好呢？朱星爵戏谑的看着向北飞和陆之威，我们谁也不会杀死谁。陆之威恼火的说道。那你们两人就得都死了。朱星爵露出残忍的笑声。向北飞皱着眉头看着眼前这个家伙，他低声道：“陆之威，你带着刘贵先出去。”陆之威愣了下，问道：“出去？怎么出去？你不会想让我杀你吧？我可不干！将刘贵带出去。”小黑将系统的能力围住了陆之威和刘贵，将他们排斥出了这个系统制造的空间，而他则是朝着冰墙往前面冲过去。唰！小黑一下子把陆之威和刘贵两人踢出了游轮孤岛。他们不是向北飞，在被小黑踢出这个系统世界之后，两人就重新回到了原来的那片树林，看不见了向北飞。小象，向北飞，你去哪里了？陆之威急促地站起来，大声地喊道。可是树林里一片安静，什么打斗的痕迹都没有。这里好像和刚才完全不一样，更像是回到了现实。你别做傻事啊！陆之威焦虑起来。怎么回事？远处的朱星爵察觉到不对，立刻站起来，却发现陆之威和刘贵两人突然消失在了冰墙之中，而向北飞却不知什么时候已经穿过了冰墙，站在了树林空地上。可惜了，我本来可以救你的。向北飞转头看着已经被拖入冰块中的何云，心里有些惋惜。他有办法带大家离开，只是何云没有等到那一刻。何云以为自己陷入了绝境，便打算杀死刘贵，让自己脱身。却没想到，朱星爵压根就没有让他们活下来的打算，反而把他给杀掉了。朱星爵是开麦期的修道者
。这个世界又是他打通关后掌控的世界，想要杀人几乎只是一念之间。向北飞反应再快也是拦不住的。他没有再去看何云，何云有自己的选择，也付出了自己的代价。但眼下他需要对付这个棘手的家伙。向北飞把目光重新放在了朱星爵身上。开麦初期的修道者很强大，这片系统制造的空间和原先那个世界是重叠的。只要有小黑的帮助，他可以自由的穿梭与现实世界和系统空间。刚才在外面的时候。他就发现自己可以看见陆之威，但是不能碰到陆之威。他如果站在现实世界的话，可以看见系统空间的人，但双方都无法接触。那也就意味着他可以合理的利用这个能力来对付朱星爵。向北飞必须尝试一下，否则他离开了这里，朱星爵也会追到外面世界去。陆叔肯定被带到其他世界里，无法正面对付朱星爵，到时候他们更没有机会。他们人呢？朱星爵一时间竟然没有发现陆之威和刘贵是怎么消失的。任何人来到他的系统世界里，都必须遵守他系统的规则，没有他的允许，谁也没有办法出去。但此刻竟然有两个人硬生生的消失在他的眼皮底下，这让他恼羞成怒，还从来没有一对情侣在他手上逃脱过。难道说你也有空间的能力？你将他们带入你的空间？朱星爵阴沉的盯着向北飞，可仔细想想又不对，自己是 S 二级别的系统，已经算是高级系统了。高级系统对低级系统有绝对压制 ，S 二级以下的空间能力在这里是无效的。除非向北飞有跟他一样的系统，或者比他更高级的系统。你是 S 二，还是 S S 二？朱星爵看着向北飞，心里微微警惕了起来。眼前的人看着很年轻。似乎在什么地方见过，但他一时间没有想起来。向北飞没有说话，他身形一转，已经朝着朱星爵冲了过来。朱星爵看见向北飞竟然不知死活的打算动手，冷笑一声，不自量力。就算你的系统级别高级又如何？你只是个玉器，后期的修道者。方才向北飞与吉兵虎动手的过程，他都看在眼里，也了解向北飞的真正实力。玉器后期和开麦期差了一道天堑，可不是那么轻易能够跨过去的。呼！朱星爵全身一顿，身边的暴风雪迅速的滚动起来，流转到他全身。很快汇聚到他手中，形成了一把长长的冰刃。冰刃通体呈现蓝色，有三尺长，锋芒毕露。他抬了抬眼皮，一脸戏谑的说道：“尤其还是在我的空间里，你更没机会。”嗡！朱星觉得蓝色冰刃在空中一震，爆发出强大的灵力波动。这股灵力波动十分暴力，震得空气嗡嗡作响。唰！他的冰刃朝着向北飞迅捷的砍出一刀，这一刀非常快，犹如闪电般转瞬即至，劈到向北飞跟前。朱星觉乃是 S 二级别的开麦初期修道者，不仅系统天赋高，本身修为还高。开麦期的实力和预期后期是两个不同的概念，他们的出手速度和出手威力极为强大。向北飞目光一凝，他盯着那道冰刃，没有任何大意。小黑虽然能够收拾系统物品的花里胡哨，但如果对方靠着自身灵力凝聚的强大修为来对付向北飞，小黑就没有办法将这些东西挡住。朱星觉得这一刀凝聚的冰刃并非是系统能力，而是修炼出来的攻击手段，足够伤得到他的。而且预期后期的他也挡不住开麦期的这一刀。但是向北飞没有慌，因为小黑一直紧紧地抓着他的肩膀，全神贯注地注视着那狂暴的冰刃。咻！在朱星觉的冰刃快要扫中他的时候，小黑已经带着向北飞闪出系统空间，冰刃直接穿着他的身体而过，没有对他造成任何伤害。而在冰刃穿过之后，向北飞已经再次进入到系统空间中，逼近了朱星觉。朱星觉制造的游轮孤岛空间附着在现实世界，与现实世界重叠，所以向北飞在现实和系统空间之间交换身形，离开再现身仍然是那个位置。怎么换？朱星觉面色微变，他看见向北飞竟然没有躲避自己的攻击，任凭这一刀砍在了自己身上，却还安然无恙，颇为诧异。虽然向北飞消失后很快就出现，但不知为什么，有那么一瞬间，他突然无法感受到向北飞的存在，就好像断开了与这个世界的连接一样，这让他觉得疑惑。但他没有时间去思考这个问题，因为向北飞消失只是短短一瞬间，很快就再次重连上来，并且已经近身。唰！向北飞全身冒腾起了爆裂的火焰，火焰凝聚在拳头上，一拳轰向了朱星爵的胸口。朱星爵并没有把这一拳放在心上，因为实力差距，向北飞的速度在他眼里并不快，甚至可以说是很慢了，而且这一拳也根本无法对他造成伤害。他身上已经亮起了一道道的冰霜，凝聚在向北飞将要击中他的位置。砰！向北飞的拳头泛着极炎，轰在了朱星爵的胸口。但是朱星爵的胸口有着一层坚硬的冰甲，将极炎给挡住。不仅如此，冰甲上迅速的流转出寒冷的气息，沿着向北飞的拳头直袭而上。强大的灵力瞬间就把向北飞拳头上的火焰给压下去。但是向北飞的灵力旋转着，瞬间爆开，将那股寒气给击碎。小黑再次出手，将他带离了出去。向北飞的拳头却呼啸着，在紧要关头又从他的身体穿了过去，根本没有触碰他。嗅觉很敏锐吗？朱星觉本来准备在向北飞的拳头击中自己的一瞬间，就利用冰霜冻住向北飞的拳头，牢牢地抓住他。但发现向北飞并不上当，向北飞已经来到了朱星觉的后面，他的灵力流转着，将拳头上的严寒给驱散。这个家伙不愧是 S 二级别的开麦期修道者，那股寒意足够抵抗他的极炎，还差点将他给冻伤了。近身战似乎占不到便宜，朱星觉反手再次挥动冰刃，灵力震颤着，爆发出强大的波动，砍向了向北飞。唰，冰刃再次劈中了向北飞的身体。但是向北飞的身体就好像是一道影子一样，根本没有办法砍中。向北飞反身踢出一脚，踹向了朱星爵的面门。朱星觉的冰甲这一次似乎没有办法跟上向
，只能斜身躲过了去。咔嚓，向北飞的一脚踹在了他身边的树干上，顿时将树给踹裂。还有两下子，朱星爵拉开了与向北飞的距离，盯着那被向北飞踹裂的树干，眉头皱了起来。他一挥手，所有的疾冰虎再次扑向了向北飞。但是向北飞在面对这些疾冰虎的时候，不慌不忙，悍然无惧地迎了上去。刚才不知道小黑有穿越系统空间的能力，所以面对疾冰虎的围攻很吃力。但现在他掌控这个能力越发的娴熟，只要在现实和系统空间不断交错，足够面对一群疾冰虎的攻击。砰，砰，砰！向北飞奈何不了朱星爵，但是对付疾冰虎还是轻而易举。他直接与疾冰虎硬碰硬，身体回现实世界，躲开疾冰虎，再过来一拳砸爆对方的虎头。只是几个闪落间，剩下的疾冰虎都被向北飞直接击杀。你这是什么系统能力？朱星爵一直在观察着向北飞与疾冰虎的交手，眉头皱得极深。他发现向北飞的身影忽隐忽现，有时候完全看不见，但很快又现身。偏偏还没有办法与对方正面接触，向北飞没有解释，他打架的时候最不喜欢的就是跟对手废话。不过从刚才简单的交手间，他已经靠着触类旁通分析出了朱星爵的出手特点。那冰甲就像是一条不断移动的蛇，在朱星爵身上转移着，每次向北飞打哪里，他就会及时挡住。但在保护朱星爵面门的时候，会有一些延缓。向北飞不打算尝试与这道冰甲正面对抗，因为一触碰到冰甲，自己的拳头就会被冻住，所以他必须抓住冰甲保护面门时延缓的那一瞬间，想办法避开这道冰甲的守护，击中朱星爵，刷。他再次朝朱星爵冲了上去，拳风交错间，从不同的方向轰向了朱星爵。然而，朱星爵的修为比他高了一个大境界，每次他要击中的时候，冰甲总是会及时的出现。S 2级别的开麦期，不是三角雷奎那种荒兽。朱星爵第一次差点吃亏后，已经学乖了，开始变化招式，让向北飞根本无法抓住机会。S 2的觉醒者还是不能小觑，向北飞心中也忍不住沉思，预期后期和开麦初期差的还是太大了，即便靠着小黑的帮忙，也很难对朱星爵造成伤害。自己才刚刚迈入到预期后期，和对方的实力差距着实不小。朱星爵这个家伙可以说是目前为止向北飞交手过的最难缠的一个修道者了。你无法对我造成伤害，这样打下去有什么意思呢？朱星爵有些不耐烦了。向北飞无法奈何得了他，但他也奈何不了向北飞，这让他打得很窝火。因为自己是开麦期的高手，在面对一个预期后期的修道者，竟然会这么吃力，对他而言简直是一种奇耻大辱。很快，他又嗤笑了起来。如果你认为这样就能和我打游击战，那你就错了。刷！朱星爵没有再尝试与飞快的窜了出去，落在了一只疾冰虎身上，站在疾冰虎的后背。随后将手中兵刃猛然往前一挥，哗啦，整片树林气温骤降，随后忽然刮起了狂暴的风雪。这些风雪弥漫住了方圆几百米，以向北飞所在的位置为中心，不停的咆哮交错，将向北飞团团围住。这是我的系统空间，你在我的空间里就给我乖乖按我的规则行事。朱星爵大喝一声，他的系统空间平常是靠着做任务来通关获取奖励，但 S 2级别的空间远不是如此。与其他低等级的系统制造出来的诸天世界不同，他每通关一个系统制造出来的世界，就能够掌控这个世界的任何一切。也就是说，眼下荒岛上的任何一切都能够随着他的意念变化各种情况，无论是天气、花草树木，还是温度，想要如何变化，几乎只在他一念之间。他就是这个荒岛世界的创世主，这也是 S 2级系统最变态的地方。朱星爵以往在与别人交手的时候，都会把对方拖入到自己已经掌控的空间世界来，即便对方同样也是 S 2级觉醒者，在他的世界里缺少主场优势，都会被他给击溃。朱星爵冷笑的看着被暴风雪围住的向北飞，喝道：“冰封世界！”刷，暴风雪已经完全覆盖了这座孤岛。整座孤岛的空气似乎都变得迟缓起来，树木、花草、土地，甚至连空气都冻成了一片片冰晶。他把整个荒岛世界都给冰冻了。这样一来，你就插翅难飞了。朱星爵得意的笑了起来。向北飞方才总是忽隐忽现，让他根本没有办法击中对手，所以他直接动用了一个极端的办法，把这个世界连同空气都冻住。一旦空气都被冻住，向北飞在这个世界就会寸步难行。而他杀掉向北飞，如同杀掉一只被定身的羔羊。他冰封了这个世界，但自己却可以不受这个世界的禁锢，可以自由行动。这是对付向北飞能力的最好方式，可是向北飞已经消失了，他消失在了暴风雪之中。朱星爵盯着向北飞方才站的地方，那里已经是凝聚了一层厚厚的冰霜，他如同闲庭散步的在冰层里移动着。他走过的地方，被冻住的地方都会移开，让他通过。你压根不是我的对手。朱星爵冷笑一声，他没有看见向北飞，也没有感受到向北飞的存在，但他知道自己在施展冰封世界之后，向北飞出现的最后一个位置在哪里。即便向北飞可以隐身，也没有办法再动弹，只能被冰冻在那里。就在这时，左边被冰冻住的树木突兀地冒出了一道火焰，这火焰在冰层里十分微弱，就好像要把眼前得到寒冰给融化一样，顿时吸引了朱星爵的注意力。你隐身在这里吗？朱星爵讥笑了起来。你那点可怜的火焰可融化不了我的寒冰，因为这是我的世界。朱星爵换身朝火焰的方位走去，然而就在这时，一道呼啸声急促地从朱星爵后面响起。这道呼啸声非常迅捷，朱星爵把注意力都放在前面的火焰上，却忽略了自己后面原先护体的冰甲没有及时地跟上保护自己的脑袋。砰！朱星爵只感觉自己后脑勺被一股巨大的力道轰上，整个人瞬间一闷，他的脑袋火辣辣的疼，硬生生的承受了这一击，差点让他直接失去知觉。但他
，而此时泛着极炎的拳头从四面八方轰来，砰，砰，砰！朱星爵感觉自己的脑袋就像是一个沙包一样，被向北飞疯狂地轰击着。饶是他拥有开脉期的防御，也被这些暴躁的拳头打得吐血。这是你的世界！向北飞的人影出现在朱星爵眼前，对着他的脑门轰上了最后一拳。但关我屁事！砰！朱星爵眼冒金星，脑袋挨上了这么多拳，早就把他打得脑震荡。一个预期后期的，怎么可能会打败我？在昏迷过去的最后一瞬间，他还是想不明白到底发生了什么事。本以为向北飞应该被冻在燃起火焰的位置，为什么会突然出现在他后面？他堂堂一个开脉初期的高手，竟然败在了预期后期手上，让他十分不甘心。但是再不甘心也没用，向北飞的拳头把他身为 S 2觉醒者的尊严都给打得支离破碎。朱星爵自以为他的冰封世界能力无懈可击，可是他不会想到，在暴风雪卷起的时候，也给了向北飞隐匿自己身形的时机。只要冰甲不能及时防护，他就能把朱星爵的脑袋给打懵。向北飞等待的就是这种机会。他靠着精神力制造出来火焰，将朱星爵注意力引开，然后再趁机出现在对方后面动手。这家伙的防御好强大！向北飞微微皱着眉头，自己的力量已经很霸道了。上次预期中期的时候，轰了一拳爪尾猴，就把爪尾猴的脑门给打开花了。但是打在朱星爵头上，居然只是将他打昏过去。和于磊不一样，向北飞对付朱星爵的时候是下了死手的。于磊当时是向北飞需要留他一命，所以他没有尽全力。但面对开脉初期的朱星爵，向北飞不敢有所保留。只可惜朱星爵的防御实在太厉害，预期后期一拳都没能将他脑门给打开花。尤其是在朱星爵昏迷过去后，那道延迟的冰甲似乎反应了过来，将他的脑袋又给保护了起来。这东西是 S 2的能力，都不需要朱星爵自己控制就能够自己护住。想要击杀 S 2着实困难了些。不过朱星爵现在昏死过去，向北飞就没有顾忌了。冰甲即便能够自己护住，但一个人身上有很多死穴，脑袋保护住了，还有喉咙胸口，朱星爵不能主动躲避，靠冰甲是完全拦不住的。他准备补上最后一刀，杀了对方，省得这家伙醒来又借助空间能力给逃了。但是朱星爵一倒下，他所掌控冰冻世界就崩塌湮灭。向北飞和朱星爵两人都落回了现实世界。小向，你没事吧？陆红喊道。陆红方才被带入一个峡谷世界中，他的修为是开脉中期。朱星爵没有把握击杀陆红，所以只是将他拖住。但很快，陆红就靠着更强大的修为破了那个峡谷世界的封锁，回到了现实。同时，在树林发现了陆之威和刘贵。他一直在担心向北飞。方才在树林里看见向北飞忽隐忽现，也是让他颇为诧异。他喊向北飞的名字，只是向北飞忙着对付朱星爵，没有空回应他。为了以防万一。他也不敢去打扰向北飞，只能一直跟着向北飞的身形。向北飞和朱星爵一起掉到现实世界来后，他就赶了过来。向北飞想了想，又往朱星爵的双腿和双手的骨头给砸断，然后才说道：“我没事，他交给你了。这个就是公路游轮杀手，既然陆叔来了，他就不下死手了。陆叔毕竟是执法人员，需要按照九州的律法办事，在陆叔面前杀人也不太合适。他本来今天只是来赚一笔赏金的，罪犯被抓住，赏金就到手，剩下就不归他管了。反正这个家伙落在执法人员手里，基本也就没有未来了。”朱星爵杀了很多人。犯下的罪行足够让他被定个死罪，他就是公路游轮杀手。陆红神情凝重起来，赶紧用自己的手铐将朱星爵给铐上，同时牢牢地按住对方。对，小心点，他是 S 2级的觉醒者，拥有开脉初期的实力。向北飞提醒道 ：“S 2开脉初期。”陆红大吃一惊，他惊诧地看着向北飞：“那你，他惹我，我把他给撂倒了。”向北飞摸着自己的拳头，拳头还有些麻木，是被冻伤的。他从口袋里掏出一把落老的瓜子，磕了起来。瓜子很快就开始补充他的体力，还修复着他的伤势。这开脉初期，竟然被他给撂倒了。陆红看着向北飞，相当震撼。这孩子撂倒了罪犯，居然还能若无其事的嗑瓜子。你有开脉初期的实力？陆红震惊的问道。没，我只是用了点计谋，正好发现了他的弱点。向北飞也没有详细解释。如果朱星爵在现实世界和向北飞打的话，向北飞基本是不可能打得过朱星爵的，甚至一点赢的机会都不可能有。但朱星爵错就错在太自大了。他以为把敌人拖进自己的系统空间里，自己可以掌控绝对的主场优势，吃定了对手。以往和别人的每次交手，也确实证明了这一点。但他不会料到，向北飞最不怕的就是往别人的系统空间跑，只要靠着小黑在现实和系统空间闪来闪去，就足够把朱星爵按在地上摩擦。朱星爵制造了一个系统世界，但这个系统世界却成为了向北飞打倒朱星爵的关键。没这个系统世界，向北飞就得跑路了。那也很强了。陆红惊叹不已，他实在不明白向北飞是怎么办到的。预期后期把一个开脉初期的罪犯给抓住，这简直是前所未闻。这孩子总是会处处带给他惊喜。陆叔最好用某强大的关押工具看住他才行。他的系统有制造空间的能力，会躲进他制造的世界里。向北飞手上的冻伤已经渐渐的好起来了。洛老的瓜子一直都是上等的回复品，磕起来妈妈香。每次见面，洛老就会大方塞给他一把，走之前还给他塞一把，就好像嫌弃他太瘦弱，要多嗑瓜子补补身子。他现在口袋里都是瓜子。放心，上次万秋越狱事件过后，我特意向九州联盟执法总部申请了一批新的工具 ，S S 2觉醒者制造，足够关押住 S 2级别。陆红说道：“只要有了这个手铐。”朱星爵即便有利用空间逃遁的能力，也没有办法施展。小象，你没事吧？陆之威也跑过来，急切地说道：“没事，收拾了
，还好你没事。方才他都不知道自己是怎么出来的，本想着和向北飞一起对付那个家伙，但向北飞好像都不需要他。对了，这个人的系统很明显是 S 2级别的，但他只是开卖初期，可能是精英学校的学生。你去看看，认不认识他？向北飞说道。陆之威把朱星爵脸上的面具给扯下来，打量了他一番，忽然惊疑的说道：“这个人我好像见过，我们凉州大学的，不是？我想想。”应该是兖州大学。去年在九所大学的精英比赛中，我见过他一次。他好像叫朱什么的。当时他在赛场大放异彩，把我们学校的一个 S 2新生给打败了。陆之威回忆着，接着惊呼一声：“这个公路游轮杀手，竟然是兖州大学的学生，和我同级。”陆红神情严肃地问道：“小薇，你确定？”“对，绝不会弄错。”陆之威越想越肯定，同时也越发的吃惊。他居然是公路游轮杀手，有那么惊讶吗？向北飞问道。“不是，他有那么高的天赋，做什么不好，居然去犯罪。”陆之威生气地说道。天赋和做人又没有必然联系，向北飞说道。很多人有着强大的天赋，但他们为了更方便的完成任务，会铤而走险的去做一些见不得人的事情。兖州的人跑到他们凉州的地界来犯案，又戴了个面具，显然就是为了掩盖自己的身份。如果不是向北飞，恐怕谁也不会将这个人与兖州大学联系到一起。陆红把昏迷的朱星爵绑得严严实实的，然后抓住他的衣领，像提个粽子一样提在手中。陆红是开麦期的人，他力气很大，提一个人很简单，靠杀人来完成系统任务。这样的觉醒者我见得多了。但没想到会是一个还在读书的精英 S 2级。陆红一边朝外面走去，一边凝重地说道：“不管是谁，他都应该付出代价。这辈子他是完蛋了。”陆之威揉着拳头说道。他们很快就回到了公路。朱星爵被塞进了警车里。他们还需要处理一下现场，正在善后，并收集证据。刘贵已经醒过来。小马有愈合伤口的系统能力，帮他治疗了。他正坐在警车里，情绪十分低落。他抬头看见了向北飞，又环顾了一下四周，低声问道：“他呢？”向北飞摇了摇头。在朱星爵的系统制造的世界里，死去的人就真的死去的，成为了那个世界的一部分。修为也完全被朱星爵夺走了，向北飞带不出来。我以为他不会那样对我的。刘贵失魂落魄的说道，被最信任的人捅了一刀，非常难受。至少你知道了他是什么样的人。向北飞说道，他以前不是这样的。也许他太害怕，他只是 N 级觉醒者，总是有着一种自卑感。我是二级觉醒者，在社会上讨生活比他要方便，就想着要好好保护他。但我没想到刘贵的声音很疲惫。半晌，他又抬起头，看着向北飞，我很羡慕你。羡慕我什么？你的女友很信任你，她就从来没有想着靠杀死你离开那里，也至始至终相信你不会对她动手。你运气比我好，遇到了一个对的人。”刘贵说道。“女友。”向北飞转头去看陆之威，陆之威正在严肃的与他老爸商量着什么。他若有所思的摸着下巴，打量着陆之威。话说他以前都很少去注意这个丫头的穿着，因为很早就认识，也许是太熟悉了。每次他怎么打扮，在向北飞看来好像都是那个样。但真去考究的话，陆之威是个身材很棒的女孩，就是性格大大咧咧的，连他老爹都不把她当女孩看待。至于女友这种事吗？他平时很有正义感，自然不会对我下手。向北飞耸了耸肩膀，说道。刘贵苦涩的笑了笑，微微摇头。以前我也一直认为小云是个善良的人，她也很有正义感，会为生活中的不平事发声。可是，在生死关头，谁又能想到会发生这样的事情呢？一个人到底怎样，平时如何表现都不重要，只有患难的时候才看得出来。刘贵望着陆之威，陆之威与何云两人同样都是女孩，在他眼里，陆之威与何云天差地别。他羡慕陆之威和向北飞之间的那种信任。不管怎样，谢谢你，刘贵感激道。希望你们两个能幸福。突如其来的祝福，向北飞眉头挑了挑，他们两个又没有确认什么关系，只是为了抓罪犯，假装情侣而已。不过算了，也懒得解释了。陆红朝这边走了过来，他打算亲自押送朱星爵回去，省得路途出现意外。向北飞是坐陆之威的摩托车来的，自然要坐摩托车回学校。你们两个回去的路上慢点。陆红离开前嘱咐了下。好的，放心。小象这妖牛气哄哄的，再来两个游轮杀手都是一锅端。陆之威神气的说道。公路上只剩下了陆之威和向北飞。你刚才开火的能力很强大。我以前都小瞧你了，你有给他取名叫什么吗？向北飞认真的说道。火力全开，我就叫他火力全开。陆之威嘿嘿一笑，这个能力用来打荒兽不要太简单，你要当拓荒者肯定是一把好手。向北飞道，每个人觉醒的能力不一样，擅长的方面也不同。陆之威的能力不属于单打独斗，而是属于群体作战的类型。只要修为够强大，面对一大群荒兽，陆之威的火力全开，足够把荒兽给轰得溃不成军。别夸了，别夸了，都心虚了。陆之威嘀咕道，我还没有取得去域外荒境的资格呢，你都逛一圈回来了。半晌，陆之威又问道：“刘贵没事吧？看他好像很失落。你刚才在安慰他。任何人遇到他这样的事情都不好受。”向北飞说道：“那个何云很过分，他如果真喜欢他，就绝不会对他下手。简直了，为了自己活命去杀人，哪有女孩是这样的？”陆之威义愤填膺的说道。向北飞靠在公路旁的树干上，拖着下巴看着陆之威。陆之威被盯着很心虚，问道：“你看我干嘛？不知道。有时候我好像都忘记了你是个女孩。”向北飞说道。陆之威眼睛一瞪：“喂。”你什么意思？我哪里长得不像女孩了？我只是喜欢打架而已。你是不是觉得我喜欢打架就不是女孩子了？没说女孩子不能打架。那你看什么？你今天蛮好看。向北飞站了起来
，漫不经心的转身朝摩托车走去。陆志威愣了一下，低头看了一下自己的衣服，摸着下巴，疑惑道：“他这是什么意思？为什么夸我今天长得好看？难道我昨天不好看吗？奇怪了，我昨天那套衣服穿起来也蛮好看的呀！快点带我回学校了。”向北飞戴上了头盔，在摩托车旁边喊道：“催什么？再催把你丢在这儿荒郊野外跟你讲。”陆志威踢着地上的石头，哼哼唧唧的跟了过去。公路游轮杀手的事情结束，向北飞也就懒得再去关注后续。现在已经是临近开学季，暑假结束，返校的学生越来越多，许多人都在讨论着今年的新生。据传闻，今年凉州大学总共招收了14个 S 2级别的新生， 1 4位 S 2觉醒者。精英大学从来不缺天才 ，S 级的觉醒者在普通的高中相对算是罕见，能够得到很多人的称赞，但是在精英学院里遍地都能遇到。按照正常来说，每一年的新生入学季 ，S 2觉醒者得到关注度才是空前绝后。然而，今年关注度最高的。仍然还是 N 级觉醒者向北飞，作为全校唯一一个靠着拳头打出入学资格的 N 级学生，在这个暑假一直被大家津津乐道。于磊写稿件的事件暑假在发酵，导致凉州大学在舆论处于风口浪尖，被诸多网友讨伐。许多凉州大学的学生就记住了 N 级高分考生向北飞。随后又传出向北飞竟然通过了入学考核，正式成为了凉州大学的一员。这足够让人对这个 N 级学生抱着无数的好奇。毕竟这是上天雄离开凉州大学十年来唯一招收的一位 N 级学生。入学考核的时候，正值凉州大学放暑假，凉州大学有三万在校生，当天只来了两百多人而已。很多人都没有来看考核事项，加上考核视频被保密了，其他学生只能道听途说。大家都是精英，心高气傲的，不相信向北飞有那么厉害的人大有人在，所以各种说法猜测都有，有些事情就传得很邪乎。一开始大家传熊猛刁难向北飞，被向北飞一拳打飞了，然后就传成了入学考核是熊猛和向北飞交手，熊猛被向北飞打飞，接着传成向北飞是魅惑型的系统觉醒者。控制熊猛去对付尉迟深，尉迟深把熊猛一拳打飞了，最后传成了尉迟深和向北飞交手，向北飞使诈，尉迟深恼羞成怒，就把他一拳打飞到三魂荒蛇的老巢里去了。知道真相的只有区区两百多人，但传到三万多个梁大学子耳中，就能传成各种各样的版本。甚至还有人说，向北飞之所以能够通过入学考核，是因为他在域外荒境遇到了上天雄，上天雄帮他抓了一大堆蛇回来交差。事情传了半个月，各种各样的说法都有，谁也不知道这种事是怎么传来的。当向北飞在食堂吃饭的时候，听到隔壁桌两个女生信誓旦旦地说，向北飞觉醒的是蛇老枪系统，能够控制所有蛇类荒兽，所以才侥幸完成考核的时候，他也是一脸懵。这不会是哪个家伙觉醒了造谣系统，故意来搞事吧？向北飞淡定地吃着自己的饭，也不是很在意。他不想在开学第一天就引来太多的麻烦，所以吃饭的时候戴了个帽子。学生很多，大家穿着也很随便，不会有人过多地关注他长什么样。吃过饭，他回到宿舍，才发现宿舍门口贴了一张纸，写着这间宿舍的人员名单。他住大学宿舍，四人间，但向北飞因为半个月前就搬来了，所以宿舍里一直都是他一人住。现在开学了，就意味着他将会多出三个舍友。宿舍名单上写着： 404宿舍学生 ，S 2级李子木 ，S 2级龙国成 ，S 2级孟月开 ，N 级向北飞。咦，向北飞惊讶地发现自己的舍友竟然是三个 S 2级觉醒者。好家伙，今年的大一新生只有14个 S 2级的觉醒者，其中三个 S 2是文道学院的， 1 1个是武道学院的。也就是说， 1 1个 S 2级的修武者。自己的宿舍就这么刚好分配到了三个，用屁股想想也不对劲了。自己一个 N 级觉醒者，居然和三位 S 2级别的觉醒者同一个宿舍，这不是学校故意安排的。向北飞都不信。宿舍名单下面还有打印着一些字，写着还有当前这幢宿舍楼的辅导员。武道学院没有分专业，所以是按照宿舍楼来分配辅导员的。平常要是有什么紧急的事情，无论是生活还是学业，学生都需要与这栋楼的辅导员联系。向北飞这栋楼的辅导员那一栏写着叶长风的名字。洛老虽然是向北飞的导师，但他退休了，不管学生，所以就把向北飞登记到了叶长风名下。也就是说，他的日常联系导师是叶长风。不过，在名单的下面还有一行备注：新生宿舍为教务处随机分配，有问题可咨询教务处。新生的分班以及宿舍事宜不是叶长风处理的，而是学校教务处随机分配。向北飞记得洛老说过，尉迟深好像就是凉州大学教务处中担任学生模拟训练考核官，那这个随机就很有意味了。向北飞想着尉迟深，目光颇为怪异。他好像明白了自己宿舍被分配了三个 S 2舍友的原因了。尉迟深坐在办公室里，看着自己分配好的宿舍名单，冷笑了一下。入学考核那天，他擅作主张，把向北飞丢到域外荒境去，差点害死了三个学生，这属于严重的教学事故。这件事让他遭受了学校领导很大的处分，也被严厉的警告了一顿。也幸亏向北飞他们三人都活着回来，否则尉迟深恐怕会被停职。这些其实都不是主要的，主要的是尉迟深身为 S 2级别的高手，被洛老实实在在的教训了一顿。那天他在洛老手里脱了一层皮。洛老可不是什么好脾气的人，别看平时游手好闲，净做些看蚂蚁搬家之类的无聊透顶的事情，但是暴躁起来极为可怕。他可是连 S S 二都毫不留情宰掉的老头。他说替向北飞出气，就绝不含糊，真的找了个要检查尉迟深这些年有没有长进的借口，然后就把尉迟深拎到训练室，狠狠地捶了一顿，美名其曰说不能让尉迟深修炼懈怠，要好好的鞭挞晚辈上进，提高教师队伍的整体水准，只有这样才能更好的教导学生
，然后拖进训练室，噼里啪啦一顿抽。洛老的修为可不是用正常系统来衡量的，他一巴掌下去能把尉迟深抽得怀疑人生。就像许多学生对尉迟深有着阴影，尉迟深对洛老也有很大的阴影。这老头护短的时候对别人从不手软，哪怕尉迟深都当副教授了，也不在乎，说动手就动手，师长面子什么的，在洛老眼里都是浮云。这老头可不在意别人怎么看自己，动手也毫无顾忌。有洛老罩着向北飞，尉迟深现在不敢再明目张胆的对向北飞做什么，但暗地里还是可以动点手脚的。比如分配宿舍这种事，他就可以插手。你既然那么出色，那我就给你分配三个 S 二当舍友。尉迟深手指轻轻的叩击着宿舍名单，哼了声。这阵子可不仅仅是洛老在分析向北飞的那段视频，他也在反复的观看向北飞击杀三角雷奎的情景。最后，尉迟深得出了一个结论：向北飞是个体修者，也就是说，向北飞觉醒的极有可能是体修相关的系统。这个世界不缺武道者，很多人的系统天赋并不好，所以选择了体修这条路。体修者是一条非常困难而艰辛的路，不对自己狠一点的话，根本没有办法得到提升。必须需要莫大的毅力才能走体修之路，每天都要打磨自己的身体。S 级的系统觉醒者走体修还好些，因为系统会帮忙；但是 N 级的系统觉醒者就不一样了，他们大部分是靠自己的意志。对于体修者，是不能用正常系统觉醒者的眼光来衡量，他们的身体素质刚修炼起来，一点点就能压制同级。参考熊猛就知道，当年据说上天雄也是一名非常强大的体修者。体修者若是修炼有成，是非常强大的，无论是哪个阶段，都比同境界的人要强。熊猛在预期中期的时候。他的防御力就让很多预期后期的人头疼，但是体修者的修为提升比同龄人要慢太多。同样是 S 级，熊猛踏入到预期后期就花费了一年多，而其他 S 级不到一年就突破到预期后期了。越到后面，体修提升修为所需要的时间就花费的越来越多。那么 N 级的觉醒者，这个弊端就会更加明显了。在御迟深分析看来，向北飞也是如此。向北飞虽然才刚刚觉醒系统几个月，不过他父亲是 S 二级别的向天行，如果有留下专门指点的体修功法，帮助向北飞达到这个程度，御迟深并不意外。要是向北飞从八岁就接受体格训练，十年了才达到预期中期，尉迟深甚至都觉得向北飞修炼的太慢了。最重要的是，以 N 级的天赋，想要靠体修踏入到开麦期，非常困难，没有个十来年都是不可能的。他知道向北飞现在拳头很硬，但大家都只是刚起步而已。S 二的学生也才觉醒，系统不到四个月，目前修为也不算太高，基本都只有预期中期。现在打架估计都打不过向北飞，但是几个月后呢？一年后呢？两年后呢？尉迟深身为 S 二级的觉醒者。他再清楚不过 S 2系统潜力有多大了。他们 S 2觉醒者修为的提升是非常快捷的，甩了 N 级体修者18条街。一年后 ，S 2的觉醒者不出意外都已经达到开麦期了，而 N 级体修者可能仍然还停留在预期中期。一个 N 级最渣的系统觉醒者和三个 S 2级别的人在同一个宿舍，一开始他还靠着拳头震慑 S 2但是半年后，恐怕每天都要活在 S 2级修为高歌猛进的压力下了。看着 S 2级别的舍友修为一日千里，把 N 级的自己远远甩在后面，身为 N 级的向北飞却只能原地踏步，望其项背。然后恨自己天赋太差劲，在怨天怨地，让 S 二级的和你比一比，这样你应该会明白自己和别人的差距了吧？尉迟深不禁想到，一只 N 级草鸡和三只 S 二级凤凰，草鸡在凤凰面前必定会自惭形秽，还可能无声无息的成为三只凤凰完成系统任务的踏板，无论是学习还是修炼，在几个月后都会被凤凰无情打压。草鸡承受着巨大的压力，久而久之会有着很大的心理阴影。那天向北飞公然在那么多人面前服了尉迟深面子，还让他被洛老扒了一层皮，尉迟深怎么可能接过这一眼？说实话，他并不是多恨向北飞，刁难向北飞，也只是纯粹从向北飞的身上看到了向天行的影子，让他很不舒服。他觉得这三个 S 二新生绝对能够帮他压制住向北飞。向北飞大概也清楚了尉迟深的打算。如果是寻常的 N 级觉醒者与三个 S 二级舍友同住，下场基本会很可悲。你不知道对方的系统是什么，说不定每天都要被当做 S 二系统的任务目标，还要承受着修为上的压力。但问题是，向北飞不是一般的草鸡啊！你这不是给我送温暖吗？向北飞嘀咕道。尉迟深以为他可以分配三个 S 二级觉醒者来给向北飞带来精神上的压力，并在修为上让向北飞自惭形秽。然而尉迟深做梦也不会想到，向北飞就不怕的就是别人来惹他了。上一个来招惹他的 S S 二大天才已经被他加入购物车了，就差过阵子去收货。再来三个 S 二，若是敢惹他，直接下订单。同宿舍这么近，连邮费都省了。向北飞回到宿舍，上午去陪洛老湖边数鸭子修炼去了，中午吃了一顿饭才回来。此时宿舍里似乎已经来了一个人，那人正坐在自己的书桌边，安静的看着书，是个穿格子衬衫的男生。长得很文气，带着一股书生气质。向北飞推开门走了进去，那人听到动静，抬起头看着向北飞：“你好。”对方好奇地说道：“宿主李子木 ，S 二级文艺再造系统，境界预期中期。”你好，向北飞若有所思地打量着对方的系统。李子木，我的名字。这男生朝向北飞露出一个笑容：“向北飞，我听过你的名字。”李子木好奇地打量着向北飞，道：“你的名声很大，暑假我一直在看着梁大论坛。刚才看到门上贴的名单时，还有点惊讶。”没想到你居然和我同宿舍，幸会。向北飞说道：“这个 S 二级的男生看上去对他并非很排斥，那还行，不招惹自己就好相处。”李子木把手中的书放下，说道：“我很佩服你
一个恩吉居然在域外荒境活了下来，运气好了些。向北飞走回自己的书桌，坐了下来。他对李子木也很好奇，因为阿斯二级文艺栽道系统怎么看都像是文道学院的人，居然走了文道。不过想到连陈秀琴那种一剪美系统都选择了武道，他也就见怪不怪了。毕竟很多系统都可以选择不同的方向，有些文道系统的觉醒者想要走武道也很正常。向北飞看着李子木的系统界面介绍，文艺栽道系统可以从文字中汲取强大的力量，多看书，多思考，多领悟，是变强的最佳途径。你当前所拥有的能力。过目不忘，超强记忆力，文笔通心，从文字中了解他人思想。你当前需要掌握的武道能力，失杀。你当前正在领悟的诗句，乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。这能力有点意思。向北飞颇为惊讶 ，S 二级别的觉醒者变强的方式都蛮简单的，比如洛老那种，咸鱼就数数鸭子，看看蚂蚁搬家就好了。李子木变强的方式是看看书，领悟书中的意境，从各种文字中提取力量。目前他所领悟的只有两句诗，一句是瀚海蓝竿百丈冰，愁云惨淡万里凝。另外一句就是当前的乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。别看只有两句诗，单单是这两句诗就能够成为他的一大杀招。他能够用自身的灵力制造出诗中情景，并掌控这个意境，让诗中的意境爆发出强大的战力。文道类的系统用这种方法走武道，还真是罕见。向北飞没有小瞧李子木，就像他无法小瞧陈秀琴的千钧一发一样，像这种尸杀的能力极为特殊，也很强大。比如乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。他甚至可以想象李子木在战斗的时候，一挥手，风云巨变，无数的乱石从空中砸落，惊涛骇浪席卷而至，将对手淹没其中。目前修为只有预期中期，也许威力还不算大，但这只是其中一句诗。天下诗词千千万，要是他能够耐心去领悟，每一句诗的意境都可能成为一个招式。身为 S 二级别，有这样的能力，未来可期。另外，他只要读文字就能变强，任何文字几乎都不限制。你读了道家典作《道德经》，文道值加五百；你读了儒圣著作《论语》，文道值加五百。你读了小说《灵气复苏》，文道值加五零幺；你看过刘龙的签名，感悟到刘龙兴奋的心情，文道值加十；你看到黑板上老师的文字，体会到老师烦闷的情绪，文道值加十；你看了向北飞书桌标签的签名，发现对方淡定从容，文道值加十。这个家伙平常就是看看书，看看小说，看看别人写的东西，连人家写了个名字都能够领会当时对方写字时的心情，然后不知不觉就变强了。和洛老这个大咸鱼差不多，只是没有洛老那种随心所欲的洗点方式。李子木的系统值都是正常的数值。洛老的洗点方式到现在还是独树一帜，没有找到第二个类似的。不过李子木的尸杀也很不赖就是了。其他两个还没来吗？向北飞问道。他们来了，去教务处了。他们，李子木迟疑了下，道：“去反馈宿舍的分配问题。”宿舍分配，反正他们回来，你也会知道。那就实话实话吧。他们两个不愿意和你同宿舍。”李子木说道。向北飞微微点头，倒也不意外。心高气傲的 S 二觉醒者与一个 N 级分到了同一个宿舍，感觉是很跌份的事情。这两人倒是很实诚，直接就去教务处反馈了。那你呢？向北飞问道。我无所谓。李子木微笑道：“古书有云，相马失之兽，相士失之平。那么同理，相有失之系统。以系统待人不可取。难得有个 S 二级的觉醒者，没有恃才傲物，目中无人，还保持着礼貌的修养。虽然文绉绉的，但还蛮有道理。多读书还是有用的。”向北飞笑了笑，把自己的书桌整理了一下。但是李子木仍然好奇地问道：“现在外面对你的各种传闻不一，你真的是凭借自己一人在域外荒境杀了二十条三角雷葵？怎么还变二十条了？”向北飞颇为头疼，这谣言真的是越传越离谱了，难道不是吗？李子木问道。两条三角雷葵而已，网络传言不靠谱。向北飞说道。那也很厉害了。李子木赞叹道。他拿出一本《荒兽认知与解剖》，翻开书，把书上三角雷葵的有关介绍展示了出来，说道：“我特意去读了三角雷葵的介绍，这种荒兽在预期境界几乎是无解的，刀枪不入，唯一的弱点只有眼睛。但如果要戳他眼睛的话，他会闭上眼睛进行防御，必须要趁他发射雷电的时候才可以下手。但雷电又会把任何东西给摧毁。”只有躲开雷电极为微弱的一瞬间，然而这种时机稍纵即逝，很难把握。能够做到这一点，绝不是个简单的人。他虽然有尸杀的能力，但自问自己在面对三角雷葵的时候毫无应对措施，也因此，他认为向北飞不可能只是个简单的 N 级觉醒者。运气好，向北飞仍然是这么一句话。呵，原来是靠运气，靠运气在精英大学可不是那么好混的。就在这个时候，宿舍门口传来一个高冷的声音，那是一个穿着学生西装的男生，身上的衣服很是讲究，华贵而大气，长得英俊。宿主龙国城 S 二万众瞩目系统境界预期中期，龙国城就是这间宿舍的另外一个 S 二觉醒者了。话不能这么说，有时候运气也是实力的一部分。李子木说道：“他若不是觉醒运气系统，那么这句话对他而言就没有意义。”龙国城目光高傲的看着向北飞，向北飞则是认真的打量着对方的系统。万众瞩目系统能够从所有人的目光中得到力量，方圆一百米之内，无论是荒兽还是人，但凡注视你的时间达到五秒，都可以让你变得更强。看得越久，瞩目值越多。玉池深看了你五秒，瞩目值加五；孟月开看了你五秒，瞩目值加五。
。这个 S 二级万众瞩目系统计算方式是以五秒为一个周期，如果把目光移开了，再去看它，就得重新计数，但仍然还会给它带来瞩目值。这家伙不去当大明星，真的是白瞎了这个系统。虽然只能在方圆一百米之内，并且好像每人每天也只能给他最多加十五点瞩目值，但是他如果去当个歌手，开个演唱会，所有人都会盯着他看，变强妥妥的。只要成为人群的焦点，他能变得极为强大。这个能力除了被人看之外，就没有其他特殊的地方了。他的战力需要从商城购买，也需要花费时间修炼。他目前正在修炼的一个能力是释压，也就是目光所给予的压力。如果盯着一堵墙看，他会将主目值转化为强大的压力，直接将这堵墙给击穿，也就是真正的看破这堵墙。传说中的镭射眼就是属于释压的范围，只不过他的释压是无声无息的，没有红色的激光那么花里胡哨。镭射眼发出红色冲击波的时候，别人是能够反应过来的，但他的释压无形无色。基本他看到目标，能力就命中，很难躲避。当然能够射穿什么样的东西，是和修为挂钩的。如果自己的修为无法射穿目标，就可以用主目值来购买取代。比如他现在修为还不够，无法靠着自身修炼的释压射穿一个人的皮肤，但如果消耗五万的主目值，就可以达到。消耗二十万的主目值，才可以射穿一堵墙。龙国城施展释压的时候，是需要消耗巨额主目值。当前他拥有五十六万四千六百零五的主目值，根据目光压力的大小，消耗的主目值也不同。用系统值来施展释压得不偿失，因为目标是人的话。还要考虑到别人的修为和防御，有时候五万远远不够。他更习惯先把系统值用来提升自己修为，等实力高了再用自身修为施展释压比较靠谱。平常顶多也只是靠着目光给人施加心理上的压力，让对方不敢与他对视。简单来说就是霸道。这家伙看来是个爱出风头的人。向北飞心里对龙国城有了个大概的印象，像这样的能力不去出风头基本是没用的。不过身为 S 二级别的觉醒者，走到哪里都是焦点，所以他收集主目值也很快。你应该觉醒的不是运气系统吧？我听说。你只是个体修，龙国城高冷的看着向北飞。体修这个说法已经传得这么普遍了吗？大家难道都这样认为了？你觉得呢？向北飞认真的盯着他看。哼，你还敢跟我对视？龙国城眯起眼睛，他的目光有着绝对的压迫，跟任何人对视，只要稍微施展点释压，就足够把对方看得心惊胆战。他准备先给向北飞一个下马威，让他明白自己身为 S 2的尊严。可是向北飞仍然一脸认真的看着他。向北飞看了你五秒，主目值加五。这家伙居然能够在我强大的目光注视下。脸不红心不跳，龙国城皱起眉头，没有多少人敢与他正面对视，自己的目光充满了很霸道的威压。但凡修为和他同境界的人，很容易就被他盯得心虚，心理压力巨大，随后不自觉的把目光给移开。但为什么这个家伙看上去像个无视人一样？龙国城刚觉醒系统的将近四个月来，靠着自己的释压，把自己高中的所有同学都给治得服服帖帖的。他身出名门贵族，家里有钱，实名富二代，身材高大，长得又帅，在学校就是校草级别，又觉醒了万众瞩目系统，活脱脱就是霸道总裁少年版。将来他可是要继承自己的家业的。高傲冷酷的他，是许多女同学着迷的对象。被他盯上的任何人，无论男女，都会被盯得面红耳赤。部分女生被他看一眼，就会捂住脸落荒而逃；其他男生也会在他面前，甚至唯唯诺诺，连话都说不出口，然后以他马首是瞻。但是自己一直引以为傲的能力，在这个 N 级最渣系统面前，竟然没有任何作用。能够出现这种状况，要么就是系统天赋和修为不弱于他，要么就是拥有强大的意志力。向北飞的系统天赋是不如他的。而他刚才从尉迟深那里得到消息，对方也只是预期中期，又是个 N 级，怎么能够抵抗自己的霸道目光？这么说来，向北飞这个 N 级觉醒者拥有强大的意志力吗？也是，能够从域外荒境那种地方溜达一圈回来的觉醒者，意志力一般都不会差到哪里去。尤其是尉迟深还透露了，向北飞乃是一个体修者。体修者除了身体素质厉害、意志力强大外，其他方面的能力都为零。但是自己乃是 S 2系统，有系统帮助，那么自己只要再施展点目光的压力，靠着霸道总裁目光的威压，绝对能够把他的心理防线击溃。哼！我就不信了，你还能如此淡定？龙国城单靠自己的修为施展释压，显然无法压制向北飞。为了能够在向北飞这个 N 级觉醒者面前立威，他决定花费一千主目值来提升释压威力。给我脸红心跳吧 ！N 级系统的渣渣。龙国城将自己的释压无声无息的提升了一个层次，他的目光压力越来越大，哪怕是寻常的玉器，后期修道者都很难与他如此对视。到目前为止，他除了没有对同样是 S 二级的李子木和孟月开施展释压外，其他见到自己的同学，都会情不自禁的被他身上霸道总裁的气质所震慑。来吧，快点在我的目光注视下面红耳赤落荒而逃吧！我要你承受不住我的目光，心虚自卑，主动搬出这个宿舍，从我的世界里消失。龙国城目光灼灼，无形无质的压力朝着向北飞身上席卷而去。霸道的气息环绕四周，甚至都掀起了一股无形的风，浮动着整间宿舍，让一边看热闹的李子木都微微皱了下眉头。他知道龙国城似乎在压迫向北飞，只是不知道龙国城到底使用了什么手段。他有些担心，身为 N 级的向北飞是否能够承受得住 S 二级的刁难。李子木正要出声提醒龙国城新生入学规章制度中提到的没有导师在场不能私自动手的规定，但这个时候他又察觉到了一些异常，因为他发现情况好像没有想象的那么糟糕。向北飞仍然很疑惑的盯着龙国城。向北飞看了你五秒
，主木直加五。可恶，还是不行。那好，我再加大威力。龙国成发现自己靠一千主木值提升的霸道石压仍然没有办法对付向北飞，心里很不甘，又加了五千点。他就是咽不下这口气，自己可是 S 二级，必须要在这个 N 级面前立威。龙国成的目光已经快要突破大气压了，他盯着向北飞，把向北飞的脸看了个遍，然后不知为何，他脑海里忽然浮现出了一些奇怪的念头。话说回来，这 N 级渣渣怎么长得这么清秀？这张脸好像比自己还帅，他那疑惑认真的样子，为什么看上去好像还很俊朗？这 N 级觉醒者那目光里为什么还带有一丝特殊的气质？这气质好像温暖的阳光，足够融化冰雪。等等，我在想什么？为什么我的皮肤好像发热了？为什么我的心跳变快了？不对，平时不应该是别人被我盯得面红耳赤，胸口小鹿乱撞吗？龙国成越用释压去看向北飞，脑海里越是浮现了各种乱七八糟的念头，心里就像是在打鼓一样扑通扑通的。咦，你干嘛脸红啊？向北飞好奇的开口问道：“啊，我脸红了？不可能，我怎么可能脸红？我可是将来要继承龙氏集团家业的男人，将来可是要当霸道总裁的男人。只有别人在我面前脸红的份，没有自己脸红的可能。”你胡说八道什么？”龙国成色厉内荏的说道。李子木也惊异的看着龙国成，道：“龙国成，你没事吧？你脸宛若涂了胭脂，这是你的能力，还是发烧了？你不会不舒服吧？不应该啊，你好歹也是 S 二级觉醒者。”李子木对突然脸红的龙国成很是不解。怎么两个大男生互相看着看着，高傲的龙国成就脸红了？这气氛怪里怪气的。龙国成听到李子木的话，心里越发的心虚。完了，连同样都是 S 二级的李子木都这样说了，难道自己真脸红了？不是说好自己准备给向北飞来个面红耳赤，然后逼他搬出这个宿舍吗？为什么情况好像失控了？龙国成还在盯着向北飞，他忽然感觉向北飞那清澈的目光就像一汪纯真的水，仿佛柔风拂过，泛起点点涟漪，微微荡漾了起来。漠然的，龙国成的心神也随之起了波澜，但很快。龙国成突然反应了回来，操！我居然破防了！龙国成心里越发的心虚，脸越来越红，再不敢去对视向北飞，慌张的把目光从向北飞身上移开。可是没有再与向北飞对视，那股压力仍然不减。这个 N 级废物好像还是在看着他，可恨！他怎么可以这样看我？龙国成一时间心乱如麻，他不由自主的伸出一只手摸着自己的脸，好烫！自己竟然真的脸红了！自己明明是来给这个 N 级废物立威的，怎么反而是自己脸红了？向北飞看了你五秒，主目直加五。龙国成心里越来越慌乱，向北飞还在看他，他越发的心虚，再也没有办法待下去了，赶忙的转身，二话不说，急匆匆的朝宿舍外面奔了出去。呼，走廊的空气是如此的新鲜。龙国成大口大口的呼吸着新鲜空气，就好像从一个昏暗的囚笼里逃了出来，重新见到了阳光，自己身上的压力才逐渐消失。可是等他回过神来的时候，心里越发的恼怒，我居然被一个 N 级新生给看得脸红了，耻辱！他在高中的时候是多少女生暗自仰慕的对象，是多少男生极度羡慕的天才。所有同学都对他的目光避之不及，向来只有他把人看脸红，还从来没有自己被人看脸红过。但是今天自己竟然被一个 N 级废物给看得心跳加速了，难道说这就是体修武道者的强大之处？龙国成以前从来都没有遇到体修者，因为他眼里体修都是天赋垃圾的人才走的路，就像是向北飞这种很少有成就的。可是今天第一次遇到体修武道者，竟然一不小心破防了。体修果然强大，可恶！给我等着，我一定要把刚才的耻辱给补回来。龙国成十分不甘，他知道体修在预期期几乎是无敌的。哪怕是 S 二级别，刚修炼没几个月，也拿体修没办法。不过来日方长，体修进阶很慢。向北飞只是预期中期，要进入到开麦期，恐怕还要花费好几年。而自己身为 S 二级别的觉醒者，只需要一年就能够达到开麦期。龙国成心里暗暗下定决心，他不打算搬出这个宿舍了，而是要和向北飞继续同一个宿舍，先适应他这个体修带来的威压，然后等自己修为超过向北飞的时候，再动用释压，重新去和向北飞对瞪，瞪赢他，把他瞪得主动搬离这个宿舍。冷酷高傲的他，是龙氏集团的继承人。不可能就此放弃对向北飞的歧视。他今日吃了亏，准备日后好好的讨回来。如果连向北飞这样一个 N 级觉醒者都征服不了，即便征服了全世界又如何？向北飞已经看了龙国成那么多秒了，给他加了十五点主目值，这已经是上限了。那么龙国成对他施展施压能力的时候就是无效的，因为那些主目值严格来说都是向北飞的。只要了解对方的系统作用方式，向北飞就能够把对方吃得死死的。看见龙国成落荒而逃，他耸了耸肩膀，然后转过身整理着刚发下来的新书。向北飞不担心龙国成会怀疑什么，自己只是稍微掌控了一下对方释压的施展方式，并没有让龙国成损失什么。这是一个人人都能开挂的世界，道高一尺，魔高一丈。自己看的龙国成落荒而逃，龙国成只会认为是他的精神防御或是意志力强大将其反噬而已。毕竟龙国成刚才是把自己当做一个体修看待了，体修的意志力是众所周知的，能够防住这种精神力的威压也很正常。李子木颇为意外的看着向北飞，问道：“他刚才好像对你动手了，你怎么抗过去的？”虽然不知道龙国城的系统是什么，也不知道龙国城施展了什么能力，但是李子木的 S 2系统感知还是很强大。他用精神攻击，我是个体修。向北飞决定顺水推舟，体修这个说法可以给他带来很好的掩护。他决定给洛老打个招呼
，让洛老帮忙将他是体修的事情散播出去，这样别人就不会老是怀疑他的系统天赋，自己得到的关注也会少一些。原来是体修，难怪这么强大，我很佩服体修的人，没有吃苦耐劳的精神是不可能有所成就的。李子木若有所思，刚才宿舍刮起那阵无形的风，确实是龙国城动用了精神压迫的能力，但是体修意志力强大。精神类型的系统觉醒者被刻得死死的，龙国城只是预期中期，在向北飞手上吃亏是必然的。他目前应该是没有办法让你搬出这个宿舍了。不过我看得出来，他是个很高傲的人，你让他吃亏，他绝对不会善罢甘休的。李子木也看过龙国城的签名，他能从龙国城的文字读出一个人的性格，便提醒道：“随他去。”向北飞不是很在意，像龙国城那么高傲的 S 2级觉醒者，绝对不会担心败给自己的。这人不会搬走是肯定的，因为如果 S 2级别的人主动搬出宿舍，而不是 N 级的向北飞搬出宿舍，那简直是在打 S 2天才的脸。但向北飞必须得好好的给这样的人一个教训，这样住在一起也省事。自己现在有了预期后期的实力，想要对付这种人不要太简单。如果龙国城再找他麻烦，他就要让小黑找个机会把龙国城用主木值兑换的系统奖励给收走。当然，别人兑换系统东西丢了，经验丰富的觉醒者肯定是会怀疑的，尤其是 S 2觉醒者。但只要时机得当，对方就怀疑不到向北飞自己身上。比如，将来龙国城上尉迟深老魔头的模拟课后，再把龙国城的奖励搞走，或是等龙国城遇到凉州大学 S S 2级别觉醒者的时候再动手。只要龙国城在这些人手上一吃亏，小黑就收快递。到时候系统奖励突然不见了，龙国城绝对会妥妥地去怀疑 S S 二级和尉迟老魔头这种人，而不会来怀疑他一个 N 级觉醒者。今年大一新生里虽然没有 S S 二级的觉醒者，但是大二大三仍然有 S S 二的学长学姐。哪个不长眼的 S S 二敢惹自己，向北飞就会好好的把他当做龙国城这些 S 二级别的怀疑对象。至于拿走 S S 二的奖励，可以等他们在域外荒境的时候再动手。域外荒境是个很诡异的地方，强大的荒兽能力稀奇古怪，各种波动专门克制人类的系统出现什么意外都很正常。系统奖励丢了，都只会当做域外荒境失控而已。这种掩人耳目的收快递方式，小黑现在越来越有心得了。龙国城还在走廊上吹着风，看上去颇为恼火。此时，另外一个男生从电梯口走了上来，一眼看见了龙国城。这男生长得白白净净，看上去十分阳光，但是那双眼里泛着一丝狡黠，总是显得有些老谋深算的意味。孟月开， 4 0 4宿舍另外一位 S 2级别的觉醒者，龙国城，你怎么在外面？那个 N 级觉醒者，你赶走了没有？孟月开问道。龙国城听见孟月开提到向北飞，回想起刚才自己心跳加快的事情，脸色不由潮红，冷声道：“你刚才去哪了？”我找尉迟老师聊了一些事情，想要看看能不能申请到这个 N 级觉醒者当日击杀三角雷葵的视频，然后研究一下这个 N 级觉醒者。你拿到手了？龙国城问道。没有。孟月开摇头。这种视频被写入学生档案，学生档案属于高级别的保密文件，据说是 Word 系统的保密措施。尉迟老师虽然能看，但他也不能泄密。凉州大学身为九所精英大学之一，是有偶尔系统觉醒者，毕竟每年好歹也觉醒了一两个。凉州大学今年没抢到，可这么多年来也抢过几个偶尔觉醒者。只不过这些偶尔觉醒者天赋太高了，很快就毕业，进了九州联盟工作去了。平时神龙剑手不见尾，但他们身为校友留下的保密措施绝对一流。学生在校的档案又是绝对保密的，现场可以观看，但视频不能流传，尉迟深也无法泄露。你心情好像不是很好，怎么在里面吃亏了？孟月开问道。哼，龙国城眯起眼睛。目光颇为不善，孟月开笑了起来。你对付一个 N 级觉醒者都这么吃力吗？我听说你可是你们高中的风云人物啊，好歹也是你们高中唯一的 S 二级不是？他是个体修者。龙国城一想起刚才自己居然面对向北飞，脸红心跳就恼怒。体修者，这点尉迟老师和我提过，确实体修者在预期期很有优势，我们现在打不过他很正常。不过我记得梁大校规在教职工没有在场的情况下是不允许打架的，难道你被他打了？孟月开惊讶地打量着龙国城，又道：如果他在宿舍对你动手了。我们可以去辅导员那里告他状，可以让他记个过，这样就有借口把他赶出去。龙国城一听，脸色顿时就拉了下来。去辅导员那里告状，先不说是他自己先动手的，难道让他一个堂堂 S 二级别的高手，在辅导员面前承认自己用系统能力对一个 N 级施压，结果被脸红了？那他身为龙氏集团未来掌门人的颜面往哪搁？与你无关，你少插手我的事。龙国城冷声道。孟月开隐约猜到了什么，笑道：“行吧，我只是随便说说。”尉迟老师拒绝了我们重新分配宿舍的任务，我大概猜得出他的意思。他也不待见这个 N 级新生，尉迟老师也不待见他。你确定？龙国城皱起眉头。那天入学考核的时候，大家众说纷纭，但有一点是统一的：尉迟老师把他丢到域外荒境去，分明是在刁难这个 N 级新生。我猜测，尉迟老师极有可能认识这个新生，或是认识这个新生的父母之类的，可能以前闹得不是很愉快，不然没必要如此刁难这个新生。而且，据说这个 N 级新生完成了任务，让尉迟老师的脸色很难看，还受到了很严厉的处分。如此看来，他分明不想让 N 级新生通过考核的。孟月开说话的时候，目光中的狡黠更深了些。其实你稍微想想就知道了，尉迟老师为什么要让一个 N 级新生和我们三个 S 二级一起？我想他是希望靠我们来打压这个 N 级新生，给这个 N 级新生难堪。我以为他是老师，不会这样对待学生。龙国城冷傲道：“哈哈，那你就错了。”孟月开胸有成竹的说道：“正因为他是老师，
听说他的课都会让人脱一层皮，不过他明显是看好我们三人，所以才把打压恩吉新生的任务交给我们。要是我们做到了，或许他会赏识我们。你明白我的意思吗？他们虽然是 S 2级觉醒者，但是尉迟深也是 S 2并且比他们还要强大的多，还是凉州大学的名牌导师。现在刚入学，他们实力不够高，要是能够抱上尉迟深这么一条大腿，得到尉迟深的赏识，不仅他的课会轻松点，将来发展也会更好。龙国成也反应了过来，接着陷入了沉思。半晌，他抬头打量着孟月开，说道：“我不知道你居然还这么聪明，哪里哪里，我只是随便猜猜而已。”孟月开笑道：“我们需要把李子木也给拉入到我们的阵营来，三人联手，绝对能够让这个 N 级新生怀疑人生的。”然而龙国成却高傲的瞥了一眼孟月开，说道：“三个 S 二联手对付一个 N 级，呵呵，你不觉得丢脸？我觉得丢脸，我自己一个人就足够。”他是个孤傲的人，瞧不起弱者，但也有身为 S 二的自尊。三个 S 二联手打压一个 N 级，传出去都让人笑话。以他的身份，可不屑做这种看起来非常卑劣的事情。他要的是堂堂正正的靠自己的势压，把这个不知天高地厚的 N 级新生的心理防线给击溃。用他霸道的目光盯着这个 N 级新生，面红耳赤，落荒而逃。你应该明白，只要你想要对付他，我们就站在同一阵线上吧。从某种意义来说，我们仍然是联手的。我只需要你在适当的时机配合我就好。”孟月开说道。“你是你，我是我，即便抱有同一目的，但也各自为战。我喜欢光明正大的正面击败对手，不屑耍小手段。”龙国成高傲的转过身，朝楼梯口走去。“宿舍在这边。”孟月开好心提醒道。“我去散步。”龙国成恼火道。孟月开看着龙国成离开的背影，嘴角露出一丝奇怪的笑意。在体修那里吃亏了，不敢回宿舍吗？孟月开好像什么事情都能猜到，他驻足了片刻，然后转身朝宿舍走去。孟月开走进宿舍的时候，向北飞正在翻阅着荒兽知识学。现在开学，人都来了，就没有办法在宿舍修炼。不过必修的课本已经发下来，好好的看看书也不错。你好，我叫孟月开，你就是向北飞。孟月开笑道：“是。”向北飞转头看着孟月开，宿主孟月开 ，S 二级群情共通系统，境界玉器中期。群情共通系统介绍。身边任何人因为你而产生的情绪值都可以被你收集起来，此情绪包括伤心、难过、高兴、反感、恶心、愤怒、感激、抑郁。愤怒值 22,068 羞愧值 15,698 兴奋值 45,896 羡慕值 95,886 孟月开的群情共通系统能够把任何人因为他而产生的情绪值都收集起来，并集成一系列的系统值。人的情绪细分下来有无数种，孟月开的系统能够收集的情绪就高达129种。你的话引起了龙国城的愤怒。愤怒值加23你的话使得龙国成心中羞愧，羞愧值加15你的话令龙国成产生不屑情绪，不屑值加14你的话令龙国成产生愤怒情绪，愤怒值加20你与向北飞问候，向北飞很平静，平静值加19各种各样的情绪不是孟月开引起的，也能够被他收集起来，只不过增加的就一点。如果是他引起的，就会是情况而定，增加的比较多。而他的能力也与这些情绪息息相关，他甚至可以收集荒兽的情绪，然后将这些情绪用来影响荒兽，让暴躁的荒兽群冷静下来。当然，除了荒兽，还可以作用任何一个人身上，随心所欲的掌控别人的情绪。它可以让两个亲密的人因为一点小事争吵，也可以让两个仇人放下成见，可以让一个老实人突然崩溃发疯，也可以让一个发疯的人安定下来，甚至还可以煽动群众的情绪，让某个人被千夫所指。这个能力真强大。向北飞在仔细认知了这个群情共通系统之后，就意识到孟月开这个人并不简单。平时一件小事都可以被孟月开用系统值放大一下，搞得群愤激昂。当然，前提是孟月开必须修为比目标高才行。但以他 S 2的潜力，做到这一点并不难。向北飞看了孟月开的一些系统值：情商2 0万零一千0百，智商1 9万八千0百。把双商提升上去，很明智。每个系统对智商的评估标准都是不同的。按照孟月开这个系统的评估标准，正常人的双商水平现在100而他的双商只在200左右。很显然，孟月开在觉醒系统后，就靠着系统先把自己的双商给提高上去。他的系统需要收集身边人的情绪，既然各种情绪都要收集，那么必然要学会与人打交道。双商对于这个系统而言，就显得至关重要。双商的提高是有难度的，吃力不讨好。大部分人在觉醒系统后，如果决定了要走武道，一般就会借助系统去提升自身修为，而不会过多地花费系统值在双商上，尤其是在情商上。但孟月开不同，他前期几乎都把系统值前期都用来过渡情商和智商了。当然，主要也是与他 S 2系统有关。高级系统提升哪方面都不难，低级系统选择性不多。孟月开打量着向北飞，沉思了片刻，微微一笑，伸出手说道：“久仰大名，以后我们就是舍友了，请多关照。”向北飞也伸出手与他握在一起。我很敬佩像你这样意志坚定的人。孟月开坐在自己的椅子上，对向北飞笑道：“希望将来我们能当个朋友，大家一起进步。”旁边的李子木有些惊讶地放下书，转头看着孟月开。他记得很清楚，早上向北飞不在宿舍的时候，孟月开的态度并不是这样的。当时第一个瞧不起恩吉新生的人是龙国成，这个高傲的人，喜怒都写在脸上，一听自己要与恩吉新生同宿舍，顿时觉得丢脸，就准去找老师反馈。孟月开那个时候就附和着龙国成的话，言语间也瞧不起向北飞，准备和龙国成一起赶走向北飞。当时还特意询问李子木的意见，但是李子木并不介意与谁同宿舍。
，所以孟月开就和龙国城离开了。可是现在回来后，孟月开居然就换了个态度，他似乎认同了向北飞，这倒是奇怪了。不过李子木似乎想到了什么，微微皱了下眉头。这个宿舍不只有孟月开一个人双商高，读书人有 S 2系统的帮助，也很聪明，情商和智商不比孟月开低。李子木很会看人，隐约明白了孟月开为何这样做。向北飞微微皱着眉头，这家伙好像并不像李子木所说的那样，打算来刁难自己，是因为龙国城吗？向北飞看见了孟月开当前的系统日志，从他刚收集到的情绪值来看，孟月开应该在宿舍外面与龙国城这个家伙交谈过。龙国城表现出了愤怒、羞愧和不屑等情绪。向北飞大概可以从龙国城产生的情绪里推测出他们之间的说话内容。能够让高傲的龙国城愤怒和羞愧的，必然只有方才自己盯的这个霸道少总脸红的事情。也就是说，孟月开和龙国城聊过了自己，清楚龙国城在自己这边吃了亏，所以孟月开学乖了，不打算现在就来发难。双商高的人还是难缠啊！向北飞不由想到。他倒情愿孟月开直接像龙国城那样看不起自己，就直接把话给挑明，不必遮遮掩掩，他也能干脆利落的修理对方一顿。但是孟月开很聪明，大概是意识到自己在预期期不可能是他这个体修的对手，所以没有直接对他发难，把自己对恩吉的不屑隐藏起来，还十分客气的与他说话。这种能够见风使舵的聪明人是最烦的，他表面跟你笑嘻嘻，指不定转身就给捅一刀。行吧，别惹我最好。向北飞的情绪可都在对方的系统值里了，大家相安无事最好。你不惹我，我不碰你。要是敢耍小心眼，你的系统就归我了。开学的第一天是新生报道日，也是老生热情高涨的日子。男生比较开心，聊聊哪个可爱的学妹分数高，该怎么下手；女生则是在和闺蜜一起给帅气的学弟们打分，谈谈某个学弟像哪个明星。但除了这些相对较肤浅的事情外，被大家聊的最多的自然是新生里的佼佼者，比如武道学院的11个 S 2级新生，再比如十年来唯一进入凉州大学的 N 级新生向北飞。凉州大学里，除了食堂的阿姨或是清洁工这些人是 N 级觉醒者外，在学生中就不存在一个 N 级觉醒者，向北飞是最大的例外了。整个暑假，大家都不在学校，以讹传讹，把这个 N 级新生传出了各种各样的版本。不过今天又有一则消息传了出来，小道消息来源可靠，确凿无疑。N 级新生向北飞乃是个体修，据说他从五岁开始就开始走这条道路了。体修在预期期到底有多变态，大家都清楚吧？修炼了十三年的体格，难怪了。我就说他怎么会那么轻易的通过尉迟老魔头的入学考核，还能够一拳打飞同样是体修的 S 级熊猛，熊猛才锤炼了一年体格，比不上很正常。他的实力好像是预期中期。十三年才达到预计中期，啧啧，这天赋也太垃圾了。他父母是不是在他还没觉醒系统的情况下，就意识到他将来只能觉醒 N 级的？他父母估计本身就是 N 级觉醒者吧。预料到自己儿子将来觉醒的天赋不会太高，所以提前让儿子走体修。那他父母还真是有先见之明，从小就意识到自己的儿子可能会觉醒 N 级系统，所以赶紧从小走体修。像二级的觉醒者，修炼一年就能够达到预期中期 ；S 级觉醒者，修炼一年就预期后期了 ；S 二级修炼一年都开麦期了。而他这个 N 级锤炼了13年才达到预期中期，这样一对比，天赋感人。你还真别说，现在我们都打不过他呢，想要找他麻烦，可能也得两年后了。呵呵，打不过，但不妨碍我瞧不起这个 N 级渣渣。平时见到我还是可以比他两句。没错，这样一来，我感觉自己又可以了。两年河东，两年河西，给我两年，我就能把他按在地上摩擦，让他知道什么叫武道学院的天才。哈哈，你这么说倒是有道理，笨鸟先飞，但翅膀不够有力。让他先飞十三年，我们只需两年就能追上，并把他甩到十万八千里。对了，我还听说 N 级新生向北飞居然和三个 S 2级的觉醒者同一个宿舍。什么？三个 S 2与一个 N 级同住？那这个 N 级新生不得被那三个 S 2级的给虐出阴影来？谁说不是呢？可怜的家伙，这分明是 N 级泥鳅与 S 2级神龙的混搭啊！这小泥鳅不得自卑死。啧啧，这个宿舍分配倒是够狠啊！叫向北飞的，估计每天都要感受到巨大的压力吧 ？S 2级别的觉醒者比熊猛要强太多了。听说虽然是预期中期。但实力比不弱于寻常的预期后期，可不是他一个体修能打得过的。我想他现在正在那三人面前瑟瑟发抖吧，哈哈，可能随便一个 S 2舍友瞪他一眼，他就被吓得大汗淋漓，落荒而逃吧，哈哈，肯定是了。我想那个叫向北飞的，现在都被吓得不敢回宿舍了吧？才开学第一天，基本上新生的情况就被摸得差不多了。对于这个走体修的 N 级新生，大部分仍然是看不起，他们都认为向北飞和三个 S 2级的学生关在一起是人间惨案，恐怕要被三个高傲的 S 2排挤到怀疑人生了。向北飞是预期后期的事情。到现在都没有多少人知道，他们仍然以为向北飞只是预期中期的体修而已。只不过大家都不清楚，不敢回宿舍的那个人实际上并不是向北飞。吃晚饭的时候，孔修文一脸担忧地问道：“你没事吧？”向北飞，孔修文也是 S 级，和向北飞报了同一所大学，但他没有和向北飞同宿舍，不过也住在同一栋楼，宿舍就在501。吃晚饭的时候，他特意来找向北飞一起去。还好，向北飞说道：“宿舍的三个 S 2没有一个是泛泛之辈，那三个系统若是完全发挥出实力，都极为强大。”一个读书人，一个高双商，一个冷傲娇，这三人确实很厉害，但他们再厉害也没有向北飞厉害。我都听说了，你和三个 S 二级同宿舍。
，这压力得有多大啊？孔修文担心道。S 二级别的觉醒者，对孔修文他们这些人来说，也是极为敬畏的。没事，向北飞说道。现在他们宿舍里有一个压力比他更大的。孔修文叹了口气，可惜了，如果是其他 S 级新生，我还能帮忙，但 S 二级，我实在帮不了你，我自己才预期初期。你好好修炼就是。向北飞说道。可我知道你不是体修啊，你接下来准备怎么办？孔修文是了解向北飞的，或者说他比任何人都了解曾经的向北飞。外面那些传闻只能随便听听。他上次入学考核没来，也看不到视频，所以不清楚向北飞的实力。在他看来，向北飞能够通过入学考核，很大原因是他父母学校有熟人托了关系，而不是那些乱七八糟的传闻。其他人或许不知道向北飞的父母，但孔修文却知道，向天行乃是实打实的 S 二梁大高材生，并非那些学生口中的 N 级。只不过向北飞很早就叮嘱他不要说出去。这里是武道学院，还能怎么办？又不是文道学院那种讲道理的地方，这里讲的是拳头。向北飞说道：“也只能这样了，我尽量把自己的修为提升上去。”将来也好保护你，你放心，我会给你撑腰的。等我有实力了，谁敢欺负你，我照样揍他。孔修文习惯性的揉着自己的头发，他是 S 级，在他看来，自己修为提升肯定是比向北飞快的。两人从小一起长大，孔修文平常都很照顾这个发小，高中有他在，就很少有同学能够欺负得到向北飞。向北飞笑了笑，也没说什么。不过他突然间想到，孔修文的修为确实太弱了，得拉这家伙一把。以前在高中的时候，孔修文要努力学习考大学，所以修为低无所谓。但现在上大学了，在武道学院修为低可是不行的。将来孔修文可是要当光头强的，他的系统也有很大的潜力。他看着孔修文的 S 级脱发系统，孔修文当前正在进行一个任务，学习千钧一发，使得一根头发达到一毫克。系统奖励头发掉二十根。孔修文的老妈陈秀琴拥有一减美系统，她有个能力就是千钧一发，让对方的头发变重。孔修文的系统和陈秀琴有些关联，并且陈秀琴似乎把千钧一发交给了孔修文。很显然，千钧一发孔修文也能够修炼。不过他刚起步，只要求让一根头发达到一毫克，正常一根十厘米的头发大概有五百微克。目前孔修文修为还不太高，只是要求让头发重量翻一倍而已。向北飞其实挺想帮助孔修文做做系统任务，但是孔修文的任务大多是靠激发自己的潜力来掉头发，他到现在也不知道该怎么参与比较合适。为了高考，孔修文前阵子把头发都用来兑换提高智力的物品，现在他修改了自己的修炼方向，准备往武道发展。系统也给他提供了不少武道能力。他掉下的头发可不是随随便便就扔掉了，而是会收集起来，随时可以用来施展。比如发抽傀儡，可以用头发来操控他人，一旦被他的头发植入一根到对方的身上，基本就能够干扰对方的行动。若是修为够高，可以直接把对方当做木偶操控。万箭齐发，可以将细微到看不见的头发当做箭矢攻击。大发雷霆，它可以让敌人身上的毛发摩擦产生的静电之力无限放大，成为雷霆之力，直接电得敌人怀疑人生。这些能力都是孔修文目前在学习的。威力和修为挂钩，别看孔修文觉醒的系统名字俗不可耐，但是选择了武道方向，很多能力都是不容小觑的。毕竟他是个头发越少。实力越强的觉醒者，向北飞琢磨着自己有机会要多帮帮孔修文，让他实力早点提上来。他记起自己有寿丹，这些寿丹自己用不上，想着等下离开食堂再给孔修文。对了，明天听说学生社团纳新，下课后要不要去看看？孔修文问道。学生社团？孔修文不提这件事，向北飞还差点给忘记了。早在他入学考核通过的当天，就听陆之威提起学生社团的事情。现在才刚开学，学生社团的事情应该是要忙碌了。不去了，没什么意思。向北飞并不是很在意自己要加入什么社团。他更习惯把时间花费在修炼上。吃过饭，向北飞和孔修文一同回到宿舍，两人住同一栋楼，不同层。分开的时候，孔修文还十分担心。对了，这个给你。孔修文把一张防御服递给向北飞。我不知道他能不能帮你抵抗 S 2的威压，但应该能帮你减轻压力。这张防御服是他花费二十根头发换来的，他觉得向北飞能够用得上。不用，我不需要。拿着，跟我客气什么？孔修文硬塞给向北飞。向北飞哑然失笑，但还是还给了孔修文，又把二十颗寿丹拿出来递给孔修文，说道。放心好了，我暂时不会有事。这个给你，寿丹，当初我入学考核的时候拿到的寿丹。这些寿丹威力太弱了，都是蛇类寿丹，预期初期和预期中期的。向北飞如今都是预期后期的修道者了，不需要用这种寿丹。本来想着拿去卖，但想到还有孔修文，肥水不流外人田。寿丹，孔修文愣了下，你真杀了那么多荒兽？我以为那些传闻都是假的，传闻不可全信，有些是真的，有些是假的。反正你就当做我有贵人相助，然后捡来的吧。这些寿丹很纯净，你可以直接吸收。小黑把寿丹的杂质都给剔除掉了，这几枚寿丹就成为了纯粹的灵力结晶，任何人都可以使用。但向北飞没有详细解释，跟孔修文解释。孔修文身为 S 级的觉醒者，也看得出来这些寿丹的珍贵。他摇头道：“那你得自己用，我的系统比你高级，我有办法提升自己。你现在跟三个 S 二同住，压力比我大。嗯，三个 S 二还好，我暂时用不上这些寿丹，留着也是浪费。你能够更好的吸收它们，赶紧自己把修为提升上来，这样以后在凉州大学的时候就不会太吃亏。”向北飞说道。可是，行了，你真要替我着想。就先把修为提到预期后期，你现在才预期初期，在凉州大学这里算是最弱的那部分人，我运气比你好一些，放心。向北飞摆了摆手，剩下的寿丹他会给陆之威，那丫头也需要提点提点。
。孔修文看着这二十颗寿丹，沉默了片刻，然后收下来，又叮嘱道：“好，如果你用不上，那我就先用。将来我修为上去了，再去沙皇兽帮你。但要是 S 二级的那三人欺负你，你可以跟辅导员去说，别什么都憋在心里。”他知道向北飞是个不喜欢跟人争斗的人，这样的性格很容易被人欺负。从小到大，有人找向北飞麻烦，都是孔修文挥拳头去收拾的。但现在大学了。孔修文也没有那个能力去收拾 S 二级的觉醒者，不过孔修文也明白自己是 S 级，在他看来，自己提升速度比 N 级的向北飞快，那么他要靠着这些兽丹，尽快把修为提上去，只有自己实力强大了，才能更好的保护这个家伙，到时候自己也可以用更高级的系统物品来帮助向北飞。知道，向北飞点头，挥了挥手，朝自己宿舍走去。孔修文看着向北飞有些孤单的背影，思忖道：“不行，我得赶紧修炼，看能不能尝试和 S 二对抗，不然这个家伙会被那三个 S 二级整成麻瓜。”他虽然对向北飞高考的高分的事情很意外。但进了武道学院就不是看分数了，实力才是最重要的。他从来没见过向北飞和别人动手，也不相信外面那些无凭无据的传闻。以前习惯了给向北飞当靠山，加上老爹老妈让他多照顾只有 N 级的向北飞，所以他可不会放任向北飞不管。孔修文转身朝自己宿舍走去，晚上准备去用这些兽丹修炼。龙国城从中午开始都没有回宿舍，一直在梁大武道学院四处闲逛。身为 S 二级觉醒者，他们的照片几乎都被消息灵通的人传出去了。这些照片不属于私密档案，基本是瞒不住的。还没来一天，学校就已经有很多人认识龙国城长什么样了。下午走到哪里都有学生盯着，许多学长学姐都暗自对他议论纷纷，许多新生也敬畏他，好好的给他长了一大主木直。看着蹭蹭上涨的主木直，龙国城对向北飞的阴影才淡了些，自己好歹也是个名副其实的 S 二级觉醒者，这么多人都崇拜着自己呢。这样一来，身为 S 二的自信心很快重新让他昂首挺胸起来，身上冷傲之气再拆散开。中午一定只是大意了而已。龙国城一直坐在校园的湖边看风景，许多人都围在不远处，像打量着珍稀动物一样围观他。他也不排斥，被越多的人围观。他才能变得越强。他巴不得所有人都来看自己呢。很多学生甚至对他偷偷拍照，然后在校园论坛上发帖讨论。S 二级天才龙国城坐在湖边，这姿势、这长相、这气质，简直帅呆！天赋高，长得帅，怎么会有如此完美的人？帖子的讨论量一下子就被顶了上去。可不是，我听说他家里还很有钱，公司总裁阔少呢。刚才他无意间瞥了我一眼，好家伙，我这胸腔小鹿乱跳呢。呸，你不是男的吗？你跳个鬼！我是女的，我来说，他那眼光霸道而冷傲，就看了我一眼。我居然情不自禁就脸红了啊啊！他真的是活脱脱的霸道总裁小说的男主啊，感觉男女通吃啊！楼上学姐要淡定，你都快毕业了，嫩草就不要去想了。我听说这个龙国城就是与 N 级体修向北飞同宿舍的 S 二天才，啧啧，这高冷的气质，随便看那个 N 级新生一眼，那个 N 级新生恐怕就要站立吧？谁说不是呢？他的目光孤傲中带着高贵，高贵中带着威严，又有着 S 二独特的系统加成，那 N 级向北飞晚上可能是睡不着觉了。别说是一个 N 级觉醒者了，就是换作我一个 S 级和三个 S 二同宿舍，恐怕都睡不着觉。我想我会慌不择路的逃出宿舍。无数的人都在论坛上顶帖，他们以为龙国城会把那个 N 级新生觉醒者吓坏，但没有人会料到，龙国城之所以会坐在这里看风景，就是因为他被向北飞的目光被盯得面红耳赤，不敢待在宿舍。今天才开学第一天，龙国城对梁大还不熟悉，他被向北飞的气势给压制住，没有缓过劲来，所以只能在湖边坐一坐。反正很多人都想要看自己，就让他们看去。他在湖边坐了一下午，好好的被人欣赏了一番。万众瞩目的系统正在飞快的上涨，那么多人佩服他、敬畏他、羡慕他，让他颇为得意。本来心里的阴影都已经消失了，直到他点开了论坛，看到了那些关于 N 级新生不敢待在宿舍的讨论，顿时羞愧的脸红。这些话对他而言太耻辱了，就好像活生生的在抽着他的脸。紧接着，他的脸又红了。不慌，不慌。龙国城让自己冷静下来，这大学生活还是要继续的。才第一天，不能就自乱阵脚，那以后还怎么过？傍晚的时候，他都没去吃晚饭，整理好自己的情绪，补足了信心。准备回宿舍，不管怎样，始终都要面对那个 N 级家伙。自己现在是不可能搬出宿舍的，一旦他搬走，那弱的就是他的 S 二名声了。这让高傲的他怎么能接受？龙国城一边告诫自己不能对向北飞产生畏惧的心理，一边来到宿舍。路上他都想好了，自己要以高傲的姿势走进宿舍，直面那个 N 级体修，重振 S 二的威风。但快要到宿舍门口的时候，他的心又飞快地跳动了起来。怎么又紧张了？镇定！龙国城看到了宿舍紧闭的大门，还好，不在，他不在，好消息。龙国城顿时松了一口气，赶紧人脸验证了一下，打开了宿舍门，急促的走进宿舍。所有人都去吃晚饭了，就他一个人在宿舍里，没有那个家伙在，整间宿舍就是轻松。不过等下他还是要回来的，自己必须得稳住。龙国城想起了自己从家里带来了几瓶上等九州干红葡萄酒，身为豪门阔少，品味极高，只喝高贵的酒饮，这每一瓶酒可都价值不菲，大几万元起呢。他拿出了高脚杯，往里倒了些酒，轻轻的匀着，酒香沁鼻，令人陶醉。喝点酒，应该能够壮胆。我绝不能让自己对这种恩级渣渣产生阴影。龙国城坐在椅子上，翘着二郎腿，找了个最舒服的姿势，轻抿了一口红酒。尊贵的人生需要尊贵的享受，他追求的一直是
，让他体内的灵力运转的都顺畅了许多。龙国成感觉自己信心逐渐回暖。N 级废物就是 N 级废物，怎么能与我这样高贵的 S 2相比呢？龙国成胸腔的热血又沸腾了起来，他胆子逐渐大了起来，甚至都迫不及待打算再与向北飞互相瞪个三百回合。果然喝酒就是能壮胆，等下肯定不会再忌惮向北飞了。他又摇着酒杯，准备再抿一口，让自己的胆子更大。等你回来，我就要你好看。龙国成感觉自己已经完全可以直面那个 N 级体修了，信心高涨到了一个前所未有的地步。然后就在这时，向北飞已经告别孔修文，从宿舍门口走了进来，疑惑的目光落在了龙国成身上。噗！龙国成条件反射的颤了下，身体不由自主的颤抖了一下，嘴里的酒直接喷了，溅的到处都是，还差点被呛到。操！一秒破功。龙国成原以为自己已经准备好面对向北飞了，但没想到向北飞刚走进来，自己就条件反射的畏惧了起来，一秒破功了。可恶！怎么回事？自己不都准备好了吗？居然还是失态了？难道自己已经对这个 N 级新生产生心理阴影了？龙国成脸似乎又不由自主的红起来，赶紧把自己的目光给移开，把酒杯放在桌子上，擦着袖口见到的葡萄酒，心里那个气啊！向北飞觉得很奇怪，自己这一次好像也没有对龙国成怎么样，又没有动用对方的施压，只是刚进宿舍，发现宿舍有人，跟正常人一样，非常随意的看了一眼宿舍的人是谁。怎么龙国成反应就这么大？一惊一乍，真是的！向北飞也不在意，只是往自己的位置走去。他们的宿舍是四人间，非常正常的上床下桌安排。向北飞的桌位正好与龙国成相对，他坐回自己的位置，背对着龙国成。两人椅子中间隔着一条不到两米的过道。龙国成还在抽纸巾擦着溅到地上的衬衫，他很想再次对着向北飞施展施压，但不知道为什么自己刚想要转过头去盯着向北飞，脑海里再次浮现出了中午面红耳赤的情景。耻辱！龙国成赶紧把目光移开，同时又万分恼怒。镇定，他不敢对自己怎么样。这里是宿舍，没有教职工在场，他不敢动拳头。等等，自己为什么这样想？难道自己还怕了他？自己可是凉州大学堂堂十四位 S 二觉醒者之一，万人瞩目的高级系统觉醒者，无数女生仰慕的高冷男神，怕一个小小的 N 级觉醒者，没看见论坛怎么称赞自己的吗？然而，龙国成一想到论坛上那句话，那个 N 级觉醒者恐怕会在三个 S 二面前瑟瑟发抖吧？瑟瑟发抖，瑟瑟发抖，套！龙国成越想越羞愧，所有人都以为他会把 N 级觉醒者吓得瑟瑟发抖，但为什么瑟瑟发抖？这四个人听上去那么刺耳呢？李子木和孟月开两人还没有回来。宿舍里只有向北飞和龙国成。向北飞在翻着书，看着大学的课本，课本是今天刚发的，他还开始看。杀，杀！两人都没有说话，整间宿舍只有向北飞翻书的声音。龙国成手里拿着酒杯，喝也不是，不喝又不知道做什么，空气里弥漫着僵硬的气息。向北飞虽然什么话都没说，但龙国成却尴尬的浑身不自在，脚趾都快在地上扣出三室一厅来，恨不得往里钻。混蛋！我龙国成什么时候会沦落到这样的地步？他是豪门子弟，各个有头有脸的大人物都见识过。从小就是其他人眼中高傲的小王子，又觉醒了 S 二级的天赋。暑假的时候，可是好好给自己的父母在他们的生意伙伴面前长脸。但他居然在和向北飞同宿舍的时候乱了，心乱了，全乱了。向北飞的实力听说是预期中期，和他一样，还是个号称预期期无人能敌的体修。这才开学第一天，他现在是打也打不过，瞪也瞪不过。龙国成心里那个气啊，哗啦，他再也无法待在宿舍了，拉开椅子就往宿舍外面走，甚至连手里的酒杯都忘记放下。就那样拿着酒杯离开了宿舍。走廊的风扑面而来，一如既往的轻松。龙国成现在正在纠结一件事：晚上要不要回宿舍睡觉？像他这样的人，随便到学校外面开个酒店睡觉，完全小事情。可问题是，今天才开学第一天啊，第一天好好的宿舍不睡，去睡酒店，这传出去，让其他人怎么看自己这样堂堂一个 S 二？就说自己一个 S 二不屑与 N 级觉醒者同宿舍，所以才去住酒店。如果是不屑，那不应该是他把这个 N 级家伙赶出去，让他去住酒店才符合实际情况吗？当然，他也可以说自己高贵，不与 N 级一般见识。但李子木和孟月开两人都知道今天发生了什么事。要是自己不住宿舍，他们两人岂不是会认为自己怕了这个 N 级新生？龙国成身为高傲的 S 二觉醒者，怎么允许自己在同样是 S 二的李子木和孟月开面前丢分？算了，大不了再出去逛逛，等晚一点那个家伙睡着了回来。龙国成恼火的往楼梯走去，将手里华贵的酒杯丢掉。向北飞看了一会儿书，沉思了一下，准备继续去修炼。宿舍并不是一个修炼的地方，不过还好，凉州大学的宿舍都不简单。每个人在自己书桌前都贴着一块特殊的瓷砖，只有巴掌大小。瓷砖里面是一个空间极大的修炼场，负责让学生有一个独立安静的学习或是修炼环境。这不禁让向北飞又想到了当初在执法大队遇到的那个拥有开垦系统的万秋。这块瓷砖修炼场也是一种空间型的黑科技产品，应该是类似万秋的空间类系统觉醒者开发的，专门给凉州大学每一个精英学子提供修炼的场所。龙国成今天才开学，还没有完全认识凉州大学的宿舍配置。早上刚来，发现自己和 N 级觉醒者同宿舍，顿时就不满的去教务处了。回来又被向北飞给看得脸红耳赤的跑了，他根本都不清楚宿舍有这么一块特殊的空间瓷砖。不然他刚才就往里面钻了。空间大小是分等级的，要收费，从10平米到100平米不等，不同空间收费不同。按照时间计费，最小的空间一个小时是50块钱，如果需要特殊的模拟环境，还要额外收费，刷校园卡就可以。精英大学的
，他们拥有各种完善的修炼设备和环境，但因为这些设施维护费用很贵，所以几乎到处都要收费。在暑假，其他舍友还没有来的时候，向北飞就知道了这个空间设备。只不过那时候宿舍没有人，他不需要用。现在大家都来了，他就需要这个单独的小空间了。一个小时五十块，真是贵啊！向北飞忍不住嘀咕。来凉州大学，学费是爷爷拿出来的，他父母是拓荒者，留下的抚恤金其实还很多，一年十万倒是拿得出来。爷爷在他上学后，也给他塞了一大笔生活费。向北飞有陆河高中的奖学金，以及帮助执法人员抓捕罪犯的赏金，钱还蛮多，足够用它来修炼了。但他仍然觉得一个小时五十块太贵。不过想要独立的修炼空间，花钱是必须的。加上这种空间型的设施，一般都是别人的系统建造的，维护费用相当高，贵也正常。他拿出校园卡刷了下，消失在宿舍里。开学的第一天的上午，新生都去参加隆重的开学典礼。向北飞站在新生堆里，打量着所有的人系统。精英学生的系统确实厉害，五花八门，很多都不容小觑。和高中相比，档次就上了一个台阶。不过更让他好奇的是那些校领导，上面坐了十个校领导，有三个是 S 级，四个 S 二，三个是 S S 二。正在读宣讲稿的校长就是一个 S S 二，宿主曹培 ，S S 二级，如鱼得水系统。境界，曹校长的如鱼得水系统到底是什么？介绍，向北飞也不是很清楚，但听名字应该还是能猜得出一些的。做什么事都如鱼得水，那么有这个系统在，想要当上凉州大学的校长好像也不是很难。别小看了凉州大学校长这个职位，在九州联盟里的地位还是相当高的。梁大的高层肯定不止这十个。比如能够把尉迟深吊起来锤，还能和梁大高层领导争吵的洛老就不在。在向北飞看来，洛老绝对要比这些人厉害太多。只是人家退休，喜欢去当咸鱼。不过这十个人在凉州大学必然也相当重要，算是有头有了的人物。这些人的境界和系统介绍，没有一个是向北飞看得见的。能够管理凉州大学的人，没有一个是泛泛之辈，哪怕是那三个 S 级的觉醒者都不容小觑。梁城新雨后，凡元四锦绣。各位都是来自九州各地的精英，从天南海北齐聚于此。我仅代表凉州大学。曹校长的话说的慷慨激昂，但就是读着宣讲稿。没有任何新意，干巴巴的词调让向北飞听得十分无聊。这词文稿百变不离其中，好像每所学校都是如此。先以一句经典的诗词或是谚语引出今日典礼主题，然后讲述九州宗旨，随后第一点、第二点、第十八点，最后以放眼今朝、展望未来、积极拼搏的类似词语结束致辞。向北飞倒是记得这个曹校长，因为在洛老的系统日志里就记载着洛老为了向北飞入学的事情，和曹培争吵了一架。据说这个曹培是个文道者，而非武道者。走文道的 S S R 为人处事圆滑老道。学的是管理的路，凉州大学分为武道学院和文道学院，所以校长不一定是武道者。只不过文道的 S S 二虽然有修为，但是武力值比起同样境界的 S S 二简直不够看。哪怕是武道的 S 二觉醒者，修为高了可能都能锤他们。所以曹培是不敢去反驳洛老的，怕被洛老抽一顿。这样向北飞也理所当然的进了凉大。向北飞打了个哈欠，枯燥无味的演讲稿在他听来没什么激情。然而他随意的转头一瞥，看了眼四周的新生同学，每个人看向校长的目光都显得十分狂热。甚至是崇拜，仿佛曹校长说了什么鼓舞人心的话，还有学生攥着拳头，眼眶通红，还有人似乎都被感动了。乖乖，你们是傻子吗？这么无聊的演讲也能够把你们听哭了？很快，向北飞忽然意识到了什么，惊讶的抬起头看向了曹培。尽管他看不清楚曹校长的系统到底是什么原则，但他好像隐约明白了 ，S S R 的系统可没那么简单，哪怕是一篇干巴巴的致辞都能够。被他说的绘声绘色，声情并茂，感人肺腑。这群新生大部分都是预期初期，甚至还有部分二级学生连预期期都没有达到。他们在 S S 二校长面前，系统上被压制，没有任何抵抗力。好家伙，这曹校长不愧是 S S 二，肯定拥有某种类似振奋人心或是感染力的能力，随便讲两句话就能发人深省，把人带进他的语境中去。还重感觉，还真是奇怪。全场五千多名新生中，每个人的情绪都被曹校长给感染了，一字一句都变成了真理。连龙国成和李子木他们几个 S 二都是一脸肃穆，就像北非一个人站在原地，转着眼睛，东张西望，颇为疑惑。曹校长的感染能力对他是无效的。演讲结束。掌声久久持续了五分钟，很多人都快把手掌给拍红了，但仍然在拼命的为校长鼓掌。似乎校长的话是至高无上的金玉良言，就是他们一定要奋斗达到的目标。形式主义的光芒熠熠生辉啊！向北飞嘀咕道：“校长的话讲得很好，是不是？”在开学典礼结束，孟月开一脸羡慕的说道：“很显然，拥有 S 二情绪系统的孟月开，极为羡慕拥有曹培这种说话的感染力。要是他能够学会，绝对可以让自己完成系统任务更为的简单。”向北飞疑惑的问道：“他讲了什么？”孟月开愣了下。皱着眉头回想了半天，然后说道：“不知道，我只知道他讲得很好。”向北飞，你连他讲什么都不知道，还觉得他讲得很好？李子木，你记得校长讲了什么吗？向北飞转头问道。李子木摇头，内容不太清楚，但我也觉得他讲得很好。接着他突然反应过来，惊讶道：“咦，看样子曹校长的演讲感染力在一定的时间内已经消退了。”李子木似乎是这些人中第一个醒悟的。不过话说回来，身为 S S 二的曹培能够当凉州大学的校长，还是有一定的道理。虽然他是个文道者，不擅长作战，但明显擅长耍嘴皮子。要是受潮来临的时候，他能够直接发动演说，感染学生的情绪，号召学生上前线，也是后鼓舞人心，也是相当重要的。
，即便学生们都不太记得他讲了什么。上午开学典礼过后，下午就开始上课。开学第一周只上四门必修课，其他选修课需要在第一周后决定后上交。不确定的学生这些天需要去找老师咨询，学校分了一张咨询的导师表格。向北飞已经确定了自己的选修课，他决定先选三门：神奇系统物品赏析、简易治疗、面向非一系统阵法知识概论。每个人的选修课都不一样，需要根据自己觉醒的系统以及将来的就业方向来选课。向北飞不像别人那样有特定的系统，所以他选了目前最需要掌握的三门课。了解治疗相关能力是必须的，系统物品赏析也不能少。阵法知识概论是因为上一次他被传送到了域外荒境，需要认识传送这种阵法能力。至于防御课程，上次洛老说他会想办法，倒不知道是什么办法。反正洛老让他说先不用选修防御课。这样一来，向北飞倒也轻松了些。他也不想选修太多，剩下的时间还要跟着洛老修炼精神力，以及修炼自己的灵力，把修为尽快的提上去。今天只有一节必修课——荒兽认知与解剖，剩下的时间给大家熟悉校园环境。武道学院不分专业，但是分班级，一个班有一百人，他们同宿舍的人分到了同一个班，在八班，八班有三个 S 二，一起走吧。必修课，顺路。李子木拿着课本对向北飞说道：“好。”向北飞收拾了一下书包，把书塞进书包里，走吧。荒兽课在大上楼。孟月开微笑道。他到现在也没有去刁难向北飞，对向北飞态度算不错。龙国成倒是冷哼了声，高傲的拿起一本书就往外走。从起床到现在，他的目光一直都在躲避着向北飞。不过李子木和孟月开在，所以他稍微自在了些。四个人一起离开了宿舍，下楼去上课。三个天才 S 二和一个特殊的 N 级新生，这阵容配置一下子就吸引了无数同学的目光。向北飞昨天一直都戴着帽子，因为想要低调，但今天上课就没有再伪装什么，所以很多人都认出了他。这四人实在太特殊了，走在路上就像是凉州大学武道学院的新生 S 四。顿时就成为了焦点。快看，是404宿舍的那四个人！天哪，龙国成，是龙国成，还是那么帅。那个向北飞好像长得也很不差。呵呵，能跟龙国成比吗？我想跟龙国成同一个宿舍。他昨晚恐怕吓得做噩梦了吧？那倒也是，三个四二级同宿舍，一个癞蛤蟆和三只白天鹅，谁压力不大呢？吓得做噩梦也很正常了。龙国成听到四周人的议论声，脚步一踉跄，高贵的形象差点毁了。这些人的话就像是在打他的脸，让他的脸火辣辣的疼。实力，实力，等着，我一定要在所有人面前正面盯着你落荒而逃。龙国成恼怒不已，他很高傲，所以不屑对向北飞使用阴谋，用雕虫小技暗中去陷害向北飞，那只会让身为 S 2的他觉得更耻辱。龙国成暗暗发誓，自己要堂堂正正的跟向北飞正面对瞪，瞪出天雷地火，瞪出万法乾坤，瞪赢他。向北飞也听到那些议论声，现在大家都知道他是个体修了，只不过新生里没有人敢来挑衅他一个体修，这倒也省事。因为他没有兴趣去对付这些新生，这群新生 S 级的觉醒者才预期初期 ，S 二级的才预期中期，这些人的系统物品对他都没用。当然，若是不长眼的，他也会把对方的奖励收去喂狗。小黑胃口蛮好，来者不拒。反正他身为体修，系统天赋差劲，大家怎么也怀疑不到他身上来。李子木和孟月开的关注就小了一些，但也只是相对 N 级的向北飞和高冷的龙国成而言，他们两人毕竟是 S 二天才，不可能被小瞧的。李子木算是偏安静温和的一个人，他喜欢做的事情只有读书。但也能够从别人所写的文字看出一个人的特点，看人目光还是很准。昨天向北飞与龙国成的事情，他正好在场。对于龙国成目前的心情，他其实略知一二，只是不去戳破罢了。孟月开则是一个大方开朗的人，正与其他同学愉快交谈。他情商很高，与其他 S 级和二级同学交流的时候，心态放得很平，说话也得体，这让那些天赋等级不如他的人有种受宠若惊的感觉。张成因你与之交谈而感到激动，激动值加二十。他处事很圆滑，知道该怎么说话，让自己更好的完成系统任务。四个人在路上被一路围观着，来到了教室。教室很大，孟月开找了个中间的位置，众星拱月，方便和同学交谈，收集系统值。李子木喜欢读书，所以他坐到了第一排去。龙国成原本想要坐在最前面靠中间的位置，因为他需要万众瞩目。可是发现向北飞坐到了最后一排，也就意味着在他背后上课的时候会看着他。这混蛋！龙国成咬牙切齿，感觉如坐针毡，二话不说往最旁边的地方坐去。可惜孔修文没和我一个班。向北飞在大一八班，孔修文在十一班。他还是习惯和孔修文一起坐在最后一排，有个熟悉的人还是比较方便一些。教室里很吵闹，但很快有一个男子走进了进来，大家安静下来。向北飞抬起头看了一眼站在讲台上的男子，看见了对方的系统界面，忽然怔了下。宿主徐阳 ，S 级变异系统境界开麦中期。徐阳，向北飞盯着眼前这个男子，颇为诧异。徐阳，居然真是他！他再三确认了一下对方的系统界面，担心等下自己认错人了。可是对方的系统写的清清楚楚。确实是当天用一只一犬来袭击他的那个人。那天晚上天色很暗，向北飞并没有看清楚那个人长什么样子，但是对方的系统界面他却是记住了。S 级变异系统除了实力已经从开麦初期踏入到开麦中期外，其他的都一模一样。这个人居然是荒兽认知与解剖课的老师，向北飞心里万分震撼。他想过徐阳可能是某个和自己老爹有关联的组织之类，但就是从来没有想过这人居然是大学老师，还正好教到了自己。等等，如果他是凉州大学的老师。
，那为什么当初陆之威不知道一个叫徐阳的人？当时陆红查了一下九州登记在案叫徐阳的人，同名同姓的大概有一万多人，没有办法确定到底是谁，但按理说陆之威应该听说才是。向北飞盯着眼前这个徐阳，上次匆匆一瞥，连个样貌都没有看到，这一次他需要重新认识这个人才行。徐阳大概四十来岁。和陆红年纪差不多，理着个平头，长相相对普通，属于混在人群里基本就没有辨识度的人。除了眉毛很浓密，唯一能够让人稍微印象深刻的点。同学们好，我是荒兽认识与解剖的老师，我叫徐阳，你们可以叫我徐老师。徐阳微笑着扫视着整间教室，目光不着痕迹的在向北飞身上扫过，微微停留了一秒，很快就移开了。教室里安静了下来。第一节课大家都很认真的，尤其是这门课比较特殊，荒兽的知识他们在高中学的很笼统，基本就没有见过真正的荒兽。但是到了大学，他们需要真正接触这些东西。徐阳在讲台上看着全班人，拿着花名册，笑道：“第一节课，我想应该没有人缺课，但我还是需要点名一下，全当认识新同学。念到名字的同学可以站起来，大家想必也需要互相认识。我看看，一号赵淑兰。到，站起来的是一位长得很高的女孩，她觉醒的是 S 级花商系统，她能够与各种花交流，也能够控制任何开花的植物。拥有这种能力的人，在域外荒境里是很有用的，因为在域外荒境里，不只是有危险的动物，还有各种危险的植物。她的能力克制很多植物类的荒兽。二号。”叶晨，到，站起来的是一个男生，他觉醒的是二级诸天龙套系统，专门靠着去诸天跑龙套来完成任务。徐阳在上面点名，向北飞则是拖着下巴，若有所思的看着徐阳。他在浏览对方的系统日志，想要从徐阳的系统日志里找点线索。系统日志是向北飞了解一个人最直接的办法，因为对方平时去做什么系统任务，几乎都能够从系统日志里找出来。那天晚上事情发生的太突然，向北飞都来不及去查看徐阳的系统日志，他只记得这个变异系统是可以使得活物产生短暂的变异。比如当初袭击他的那只一犬都不算荒兽，而是他利用系统能力将一只流浪狗给强行增强了能力。等能力消退后，一犬又会重新变回流浪狗。你解剖了一只开山蚁，得到开山蚁大鳄，变一只加十；你解剖了一只多足虫，得到一双触角，变一只加六。徐阳的变异系统里记载的几乎都是他解剖过的荒兽，很多荒兽的名字，向北飞甚至都还没有去完全了解。徐阳解剖荒兽后，都会将这只荒兽一些独特的器官给收集起来。最诡异的是。他这个变异系统似乎不仅仅是能够将流浪狗这种东西进行变异，还能将自身进行变异。也就是说，徐阳拥有的能力在于，他可以把荒兽的某种器官短暂的移植到自己身上，让自己拥有荒兽的特征。这个能力与孙瑞的兽化系统有异曲同工之妙。只不过孙瑞的兽化系统，他需要在战斗时去接触这只荒兽，然后复制对方的一个特征。而徐阳的变异系统不仅可以变异自己的身体，甚至还能够变异荒兽的身体。换句话说，徐阳可以靠着接触一只荒兽，把其他荒兽的某些部位移植过去。比如与三角雷葵战斗的时候，他的修为比三角雷葵高，就能够将开山蚁的大鳄移植到三角雷葵身上，让三角雷葵拥有两只开山蚁的大门牙。这种变异有时候会增加一只荒兽的实力，但很多时候会给荒兽造成极大的麻烦。假若将开山蚁的六只脚给按到三角雷葵上面，那么三角雷葵的反应就会严重受限，因为它突然多了六只脚，完全不适应，就无法敏捷的行动，很容易就会乱了阵脚。徐阳的能力，按理说是当拓荒者的一块好料，因为他可以很好的对付那些荒兽。这个家伙，难道是拓荒者？向北飞脑海里飞快地转动着念头。三十七号，向北飞。向北飞发现徐阳叫到了自己的名字，便站了起来，说道：“道。”全班人都看着向北飞，虽然大家都认识他了，但许多人还是对他十分好奇。班上很多人都只是预期初期，纵然瞧不起恩吉，却也不敢惹这个体修。徐阳叫完向北飞的名字，打量着向北飞，嘴角微微一笑，说道：“是了，向北飞，我们凉州大学今年最有名的新人，听说靠着自己的实力，在域外荒境击杀了三角雷葵，印象深刻。”他看着向北飞，神情颇为赞赏。不过他没有多停留，就好像自己才第一次认识向北飞一样，除了赞赏就没有其他的想法。他点到班上的三个 S 2精英的时候，也稍微停了下来，给了这三个 S 2和向北飞同样的待遇，充分照顾了404宿舍的四个人。这样一来，就不会让外人知道他顾此失彼，也不会让其他学生认为他对向北飞有什么想法。等点完名，徐阳来朗声说道：“域外荒境的荒兽，是我们身为武道者必须要面对的东西。武道者的存在，是为了有能力保护我们的九州领域。哪怕你们将来没有选择拓荒者这个职业。”你们也需要明白一件事：学习荒兽知识，在关键时刻能够救你们一命。徐阳站在讲台上，开始阐述这门课的重要性。我们所生活的地方是怎样的一个状况？大家在高中都应该学过相应的知识。九州的领土就像是无尽域外荒境大海里的一座孤岛，我们只是生活在这座小岛上。域外荒境究竟有多大？现在还没有人能够弄清楚，因为走出这座海岛太远的人几乎都很难回来。我们的领土时不时都要面对兽潮的袭击，域外荒境的荒兽很经常会暴乱，荒兽会时不时聚集到某个地方，冲击着我们九州的防御，想要冲破我们的防御。最近的一次大规模兽潮爆发是在六年前，九州整个地界都被完全包围了，边界防御被击溃了好几个缺口，损伤极为惨重。当然，这六年来，每天甚至每分钟每秒，仍然有小规模兽潮袭击九州边界的防御。当然，这些小规模兽潮不会突破防御，就不会太在意，但也不能大意。一旦兽潮大，魔爆发，防御是绝对挡不住的。
，到时候无论你们从事什么职业，只要你们是武道者，都必须临危受命，冲上九州防御的最前线，听从指挥作战。这个时候，若是你们详细的了解过每只荒兽在兽潮来临的时候，就会多一分存活的可能。这不是在开玩笑，这是你们身为武道者必须要有的觉悟。徐阳的话很严肃，把这门课的重要性讲了一遍，大家也都认真起来。学好荒兽知识确实很重要，关键时刻可以保命。在这门课里，我会教你们认识常见的荒兽，荒兽的弱点是什么，该用什么办法去对付。这你们都要掌握。我们学校有个荒兽黑科技研究所，里面一群人专门会制造各种对付荒兽的工具。我将来也会给你们介绍这些工具。对于这点，向北飞大概最有发言权，因为当初他被尉迟深扔进域外荒境的时候，什么工具都没带，而郭涵和孙瑞两人可是带足了装备。半晌，徐阳的话音一转，看向了向北飞，说道：“向北飞同学，你应该是全班唯一去过域外荒境的学生，与真正的荒星号星号过手，想必很多人都对你很好奇。这节课学的是荒兽的各种知识。”你上次击败了在蛇类这个物种的荒兽中，相当于预期期无敌的三角雷葵，着实不简单。等下可要请你来分享一下击杀三角雷葵的经验。向北飞微微皱起眉头，然后说道：“老师谬赞了，与老师相比，我要学习的知识还很多，不敢妄言。”哈哈，谦虚是种美德，大家来这里都是为了学习荒兽知识，说错了也不要紧。徐阳不知道，向北飞已经认出了当日是他控制一犬发动袭击，当时的他把自己的行踪藏得很好，不认为向北飞一个预期期都不到的人会认出自己。然而他不会想到，向北飞早就把他的系统看得一清二楚。向北现在还是没有办法从徐阳的系统里找到任何蛛丝马迹，因为单靠徐阳的系统任务，没有办法确定对方那天的意图，这就很伤脑筋了。为何徐阳会是一个大学老师？还正好就教到他。不行，等下必须得去问洛老了。今天第一节课本来是应该按照大纲来学习小足矣，不过前些天我抓到一条三角雷葵，正好听说了我们班上新生向北飞的事情，想想是个好机会，让他来讲解一下自己对付三角雷葵。你们可以倾听一下他的经验。徐阳微微一笑。随即一挥手，四周的讲桌和黑板忽然都消失，消失不见。教室变得空旷起来。随即，一条硕大的三角雷葵忽然出现在了半空中。这条三角雷葵有七八米长，十分粗壮，比当初向北飞击杀的三角雷葵要小一些。三角雷葵突然出现，也是让教室里的新生响起了一阵低呼声。他们都是刚从高中毕业，基本上全班除了向北飞以外，都是第一次看见真正的荒兽。三角雷葵身上散发着一股腥臭的味道，扑鼻而来。即便死去，身体上还隐约有着一股强悍的气息传来。他生前毕竟是预期后期的实力，对这些刚刚入门的学生有着很大的压迫。坐在前排的几个女生甚至面容多些失色，捂住了鼻子，身体往后探去，让自己远离了这条看上去十分凶残的荒蛇。就连龙国成和李子木他们三个 S 二觉醒者都皱起眉头。这样的三角雷葵死了气势还这么强，那要是活着……想到这里，龙国成不禁转头朝向北飞望去。他看了一眼就移开，暗自思忖：这个家伙居然杀得了这种蛇。徐阳看见这些新生的反应，尤其是那些女孩子厌恶的表情，便说道。今天你们第一次接触荒兽，有这种情绪可以理解，但记住，你们选择了武道学院，就是一名武道者。荒兽是你们必须要打交道的东西，要学会适应他们的存在。半晌，他才看向了向北飞，目光有些许光芒闪烁着。那么，向北飞同学，能请你上台来讲解一下，你是如何认识并击杀这条三角雷葵的呢？向北飞沉思着，他入学考核击杀了三角雷葵，视频档案学生不能随意观摩，但是老师可以查阅，也就是说，徐阳必然也看了那一段视频，自己入学考核才击杀了三角雷葵。徐阳前两天也正好击杀三角雷葵，这要说是巧合，他才不信。但向北飞还是站了起来，对方很明显是带着某些目的来，就像上次一样，弄只一犬来袭击他，就好像要试探他的天赋。这次情况应该也差不多。徐阳认为向北飞没有发现这一点，那么向北飞自然也得让徐阳这样认为才行，假装不知道，才方便调查这个家伙。好，他往讲台上走去，许多人的目光也都看着向北飞。到现在为止，因为没有视频流出去，对于向北飞是否击杀了三角雷葵，他们也只是道听途说，还有各种各样版本，并不好确定。他们也想亲眼见识一下传闻中这位修炼了13年的体修高手到底有什么经验可以分享出来。向北飞打量着眼前这条巨大的三角雷葵，随即目光有些惊讶，因为这条三角雷葵全身完好，没有任何伤口，并不是眼睛被戳瞎而亡，他的眼睛还泛着蓝色的诡异光芒，完好无损。但他就是死了，具体是怎么死的，向北飞不清楚。向北飞沉吟了片刻，问道：“老师是怎么杀死他的？”徐阳微微一笑：“这样你来告诉大家，老师杀死这条三角雷葵的手段与我的手段不一样。”向北飞说道。徐阳点头道。前阵子我在域外荒境遇到他，想着应该能够用过做教学的工具，所以就靠着其他办法杀死他，尽量让他保持尸体完整。但我的办法很明显不是最佳的办法，因为我的实力比他要强，可以靠修为镇压。而你们若是没到开麦期，就得按正规的办法来。他这话说的倒也没有任何问题。大学老师修为至少都在开麦期，对付一条玉器后期的三角雷葵很简单。向北飞说道：“三角雷葵全身的鳞甲都很坚硬，单纯靠着玉器期的实力是不可能击穿它的防御。它有着非常强大的攻击手段，那双眼睛能够击射出雷电，劈中自己。”身体会灼伤麻木，所以想要击杀他，必须要避开雷电，然后戳瞎他的眼睛。徐阳像是抓住了关键，问道：“所以你曾经被他的雷电击中？”“是，不过我硬抗了下来。”“我是体修，老师忘记了吗？”向北飞说道
，能够抗住雷击倒也不意外。徐阳微微点头，可是眼底似乎还带有一丝怀疑，因为他在那段视频里并没有看见向北飞被雷电击中。但他很快就想到，传闻中向北飞击杀了两条三角雷葵，但只拍到其中一段视频，应该是第一条被击中了，便没有多想什么。孟月开在下面眼睛转了下，举手道：“老师，听说当时有视频。”为什么您不能让我们观摩一下向北飞同学是怎么击杀三角雷葵的？当做教学视频，让我们大家都学习一下，也好将来有个参考。不是，他的话引来许多人的附和，眼见为实，耳听为虚。大家都在传向北飞击杀三角雷葵，可是当时看到的也不过是到场的两百人，他们也只能言语描述而已。我们学校的每个学生档案都是保密的，这个需要去申请。学校那边我无能为力，你们可以试试去找玉池老师，他负责训练课。徐阳解释道。但随即他也陷入了思索中。因为正常来说，向北飞击杀三角雷葵的视频确实是会被当做教学视频供学生学习的，但不知为何，学校把这视频封存了起来。那段视频里，向北飞击杀三角雷葵的方式，简直可以写入教科书级别，作为预期期对付三角雷葵的典范教学。当然，典范是典范，真正遇到三角雷葵，预期后期的修道者很难会做到向北飞那么干脆利落罢了。向北飞瞥了眼孟月开，又看了看徐阳 ，S 二级的孟月开似乎对他很感兴趣，想要研究他，这点他倒是知道，但徐阳就不同了。学校把视频封存起来是洛老决定的。洛老不想让向北飞刚入学被太多的人研究看透，到时候在学生里会吃亏。大学老师倒是有这个权利观摩，他们就算不能泄密，也能申请观看。本来给老师看，向北飞倒也无所谓，但这个徐阳突然出现，就让向北飞不得不防了。我发现老师不是靠着戳瞎他的眼睛击杀三角雷葵，那么老师是怎么击杀他的？向北飞看着徐阳问道。其他人被向北飞这么一引导，也望向徐阳，显然也想知道开麦期的高手又是如何对付三角雷葵的。徐阳笑了笑，说道。刚才说了，靠修为镇压，具体镇压他的哪个地方？脑袋，还是心脏，又或是他的寿丹？如果直接镇压，以老师的修为，按理说是可以将这条三角雷葵给拍扁的，一刀将他砍成两半也很正常。但这条三角雷葵全身都没有伤口，他是怎么死的？老师是用了什么特殊的能力吗？能告诉我们吗？向北飞认真的发问。预期期修道者无法破除三角雷葵的鳞甲防御，但开脉期的人撕开那些鳞甲不在话下。然而，三角雷葵身上没有伤口就死了。足以说明这人击杀三角雷葵的手段非常高超。徐阳微微皱了下眉头，他没想到向北飞居然会反问他，还问得这么详细。大家都拥有系统，系统是需要保密的，用什么能力去击杀，算是自己的秘密。除非是像孙瑞和郭涵那种系统能力表现得非常明显的觉醒者，一出手大概就猜测对方觉醒什么类型的系统。但部分人即便出手，别人也无法猜测到自己的系统类型。比如洛老、李南星等人，他们出手与别人作战，根本都不会让人猜到系统类型。徐阳显然也没有打算详细跟学生说明自己用什么手段击杀三角雷葵，这涉及到了他的能力。可他身为教授荒兽知识的老师，不说的话也不合适。沉吟了片刻，徐阳开口道：“我很了解荒兽，对付荒兽有一套特殊的办法。这么说来，老师觉醒的系统是不是专门用来对付荒兽的？也就是说，是荒兽类型的系统，能够对荒兽造成特殊的伤害。上次在域外荒境保护我的孙瑞学长，觉醒的系统对付荒兽就很有一套。老师是不是也是这种类型的？”向北飞不动声色地继续问道。孙瑞觉醒的兽化系统，其实很多人都猜得到，他属于相当明显的觉醒者，这不算秘密，说出来对孙瑞做系统任务没什么影响。向北飞其实知道徐阳的系统是什么，还把对方的系统能力都了解得很清楚。但是徐阳上次派出一只义犬来试探他，现在很明显又打算来调查他，那么向北飞不可能让对方如愿以偿。这个家伙袭击过自己，现在突然又成为了自己的老师，第一堂课还特意去抓了条三角雷葵让他来分享经验，目的看上去就不单纯。向北飞需要引导全班同学了解徐阳这个人的系统是什么类型，让他自乱阵脚。看能不能再打探出什么来。如果徐阳有什么不可告人的秘密，他肯定就不希望让自己的能力让太多的人知晓。向北飞的想法很简单，你想要打探我的秘密，那我也引导别人去打探你的秘密，很公平。徐阳神色似乎有些不好看，他确实有自己的秘密，有些事情需要低调。然而，向北飞这话一问，就等于是直接在公开打探他的底细了。最难缠的是，向北飞几乎猜中了他的系统类型，但他很快就镇定下来，笑了笑，道：“不是懂得对付荒兽，觉醒的系统就和荒兽有关。你能对付三角雷葵？”我不能说你觉醒的也是精通荒兽类的系统吧？很多人诸如洛老和叶长风他们，就算系统不是荒兽类型，也可以学习到精通。教授这门荒兽课都不是问题。向北飞也知道这一点，但他还是认真说道：“我是体修，靠蛮力击杀三角雷葵。老师靠什么击杀的？这能力比我要厉害太多了。这是教学的典范。如果能靠智慧取胜，肯定就没必要肉搏，不是？能给我们好好讲讲吗？我们将来肯定会受益匪浅。”他的语气很诚恳。课堂里很安静，被向北飞这么一引导，向北飞怎么击杀三角雷葵好像都不重要了。老师怎么击杀的才是重点？徐阳沉吟了片刻，说道：“我靠着开麦期的灵力，强行震坏三角雷葵的头脑。那老师很厉害，灵力居然能够在不摧毁对方鳞甲的情况下，就震坏了三角雷葵的脑袋。今天老师应该会给大家解剖这条三角雷葵，等下大家可以学习一下老师是如何震坏三角雷葵的脑子。”向北飞说道。徐阳说道：“解剖当然是要进行的，但这是下周的内容。这节课你们需要先学习各种知识，把基础知识掌握了，才能更好的理解。明白了，那我没问题
。向北飞没有再咄咄逼人的进一步发问，很识趣的就直接往自己位置走去。对方毕竟是开麦期的大学老师，这种事情点到即止，逼得太紧反而不合适。他不一定真的要让班上的同学知道徐阳的系统是什么，反正徐阳系统是什么，与这些人关系也不大。新生又不可能真的阻碍徐阳完成自己的系统任务。向北飞这样做，纯粹就是想要让徐阳自乱阵脚罢了。到时候看他能不能露出什么破绽来。徐阳看见向北飞没有再继续问下去。微微松了口气，还好，我还以为他发现什么了。徐阳暗自捏了把汗，心道：不过这小子问问题居然一针见血，高考原始分能考第一的聪明人果然不简单。看来我得想办法，真的去震坏这条三角雷葵的脑子，不然下周解剖课指不定瞒不过去，到时候他又要提出什么怪问题来。他定了定神，把庞大的三角雷葵尸体收起来，然后开始给大家真正上课。下课后，向北飞看着徐阳离开了教室，然后自己才站起来。他需要去问一下洛老徐阳这个老师到底是怎么一回事，别是当初他派来打探自己的吧。走廊上有许多同学正在看着向北飞，一路走来，新生都对他指指点点，那些老生似乎也在观望着他。很多学生现在都知道了他是体修，正面是不敢来找他打架，但也因为知道他是体修，有部分人动了些歪心思。没有人敢来刁难他，但不代表不能在他一个 N 级新生身上做系统任务。你好，我叫杜飞航，大二的学生。那天看你的表现让我很敬佩，还没有机会好好的认识你。一个身材高大的男生来到了向北飞身边，很大方地自我介绍道：“你好。”向北飞瞥了一眼对方的系统，宿主杜飞航。S 级吹捧系统，借预期后期。系统介绍：被别人吹捧或吹捧他人都能变强。当你吹捧了一个人的某方面能力之后，你可以将其该能力转移到自己身上，需要拍对方才行。能够转移多少，取决于对方的系统差距。同一个目标，一个月之内只能转移一次，每次只能转移三个能力。这个系统被人吹捧的话，自己会变强，但还可以选择去吹捧他人。不过吹捧他们的话，就可以转移被人的能力。向北飞打量着这个吹捧系统，如果要定型的话，他觉得这个系统更像是马屁精系统。而且还是能够盗取别人能力的马屁精，杜飞航伸手拍着向北飞的肩膀，我很看好各种杰出的天才，你的力量和速度是我见过的新生里面最强大的一个人，没有之一。我很羡慕你有这样强大的身体素质，简直是我学习的偶像。你吹捧了向北飞的力量，将他12点力量转移到自己身上，当前力量268你吹捧了向北飞的速度，将他15点速度转移到自己身上，当前速度367你吹捧了向北飞的身体素质，将他16点身体综合素质转移到自己身上，当前身体综合素质8336。身体综合素质达到一万点，任务奖励可得：力量符 X 一，速度符 X 一，盾身符 X 一。杜飞航在拍了向北飞肩膀后，就迅速的把手伸回去，笑道：“抱歉，抱歉，我这人就是比较热情。身为学长，总是想要关心一下学弟。学弟当真是好身手，佩服佩服。”向北飞若有所思的的点头，原来是这样，那学长还真是热情。哈哈，是这样，大家都在凉州大学学习，我跟他们那些人不一样，我向来敬佩强者，不会嘲笑任何人。以后有什么需要，尽管来找我。我叫杜飞航，大二的，住你隔壁楼。我肯定会帮助你的，杜飞航爽朗的笑道。好的，我记住了，谢谢学长，我先走了，有空再聊。向北飞点头，行，没问题，你去忙。杜飞航看着向北飞离去，脸上的笑意更盛了。哈哈，果然是个 N 级的愣头青，有实力，没脑子，被我窃取走了能力，还在感谢我。杜飞航心里相当得意，他的吹捧转移系统一般只敢对比自己系统等级低或是境界低的人使用，否则很难生效。向北飞在预期期是无敌的，但是向北飞再无敌，他也只是个 N 级的体修。体修只是蛮力，比他们这些觉醒者厉害，但是弱点也很明显，尤其是对方觉醒的系统还差劲的一塌糊涂。嗯，级系统处在这个世界的最底层，几乎都是被压榨的份。杜飞航以前吹捧他人的时候，都需要小心翼翼。如果同样都是 S 级，他不敢一下子窃取太多，否则很容易会被对方发现。但是 N 级就不一样了，体修向北飞，只有身体强悍、觉醒的 N 级系统被他这个 S 级觉醒者玩克，自己几乎可以肆无忌惮的窃取，想窃取多少就窃取多少，对方压根就不会察觉到。这个向北飞简直是我完美的吹捧目标。看来以后要好好和他做朋友才行。在预期期，我能靠着他变强，估计会比任何人都快速达到开麦期。虽然一个月只能够窃取一次，但向北飞身为体修，身体素质很强大。刚才提供的那些力量比别人都要多，几乎是别人的两倍。这样的体修，自己只要跟他打好关系，然后每个月跟他勾肩搭背一下，不需要太过分，短短两秒就可以，绝对能把对方窃取个遍。找到姚钱寿了，嘿嘿。杜飞航感觉自己找到了发家致富的道路了。他平常与别人交朋友，总喜欢拍别人的马屁，原因就在这里。自己拍别人马屁，自己会变强。我想以他这样的速度，再过十来天估计应该就完成任务了吧。到时候你在他处于 S 2附近的时候再取快递。向北飞对肩膀上的小黑说道：“他知道现在没有预期期的人会想着和自己单挑，但是自己是 N 级觉醒者，系统烂的一逼，哪怕二级都可以压制。所以很多人绝对会尝试悄悄在自己身上做任务的，尤其是很多像杜飞航这种能够窃取别人能力的系统。正常的 N 级觉醒者肯定是无法察觉到的，只能被热情的杜飞航蒙骗，还浑然不觉。只可惜杜飞航遇到了硬骨头。汪汪！小黑眯着眼睛。”甩着尾巴表示没问题。当系统的奖励丢失的时候，杜飞航肯定会开始怀疑，但绝对不会怀疑到他一个 N 级体修身上。若是附近有 S 2级别在的时候，那么问题就来了
，能够掠夺一个 S 级觉醒者系统奖励的人，他的系统是什么 ？S 二都不用向北飞去引导，妥妥地杜飞航就会认为是 S 二下的手。毕竟凉州大学最不缺的是 S 二天才，满打满算。几个年级加上留校的进修生 ，S 2的天才都有七十位左右，这还不包括老师。要是谁的系统诡异了些，夺走了 S 级系统奖励，完全有这个可能。杜飞航窃取惯了低等级的觉醒者，忽然被 S 2级窃取走系统奖励，也很正常。他即便心中有怒气，也只能忍住。像杜飞航这样的觉醒者还有很多。向北飞知道，现在有些人就算不敢明目张胆的来找茬，但也绝对敢像杜飞航这样偷偷在自己身上做任务。那自己也甭客气什么了，来一个收一个。向北飞摆脱了围观的人，很快就找到了正在湖边的洛老。骆老正躺在椅子上数天上的白云，看见向北飞来了，塞给他一把瓜子，下课了。嗯，向北飞接过瓜子，被人围观的感觉怎么样？骆老嘿嘿一笑，无所谓，他们又不敢动我。向北飞说道：“这群预期期学生的系统奖励已经满足不了向北飞了，他现在需要的是先踏入到开麦期，然后去找开麦期的系统物品。没那么简单啊！这群大一大二的不敢惹你，但学校的精英多着呢。那些快要大三大四的，还有留校做研究的进修生，可都对你蠢蠢欲动呢。你才开学第一天而已，别以为就稳了。”洛老意味深长地说道：“无妨。”向北飞嗑着瓜子，那些开麦期的学生找自己就是送温暖。想了想，又问道：“洛老，这个徐阳，徐老师是什么来头？”“徐阳，我们学校有这个老师吗？”洛老漫不经心地问道。“我们的荒兽认知与解剖课的老师就叫徐阳。”向北飞说道。洛老想了想，道：“我们学校老师太多了，有一千多人，我哪里都记得住啊？好像单单是荒兽认知与解剖这门课的老师就有几十个人。今年凉州大学招收了五千多名学生。”五道学院新生将近一半，分成了二十五个班，四个年级加起来有一百个班左右。五道学院不分专业，除了四门必修课外，还有一百多门系统相关的选修课。每一门课又有很多老师一起担任，共同教导这些学生。荒兽认知与解剖是一门必修课，所有五道学生都要上，总不能就一个老师去教。那一个老师教这么多班级，得教到吐血。这样算下来，聘请的老师数量就很可观了。老师人数一多，就鱼龙混杂了。再加上洛老都已经退休了，招聘老师不归他管。这个徐阳，他恰好就不认识。向北飞算是明白了。难怪陆之威没有听说过凉州大学有徐阳这个老师，连洛老都记不全名字，更别提是他了。恐怕徐阳并没有教过陆之威，他当时也没想过袭击一个高中生的会是大学老师，所以也没有往大学这方面查。但为啥这么多班级，偏偏徐阳就教到了他？能不能帮我查查？向北飞知道洛老不是个简单的保安，在学校地位应该蛮高的，查一个老师应该很简单。你为什么对他感兴趣？洛老问道。向北飞沉思了片刻，他没有证据证明徐阳袭击过自己，总不能说自己可以看见别人的系统界面。即便说自己告诉洛老说看见了徐阳的样貌，但这个系统世界靠样貌来怀疑人是不靠谱的，很多系统都可以伪装。洛老到时候可能会问他是不是看错了。虽然洛老在学校有一定的地位，但对洛老直接告状，一个老师也不是很明智。他打算自己先看能不能收集到一点证据再说。如果有证据，就直接请洛老出手。洛老肯定直接就拿了这个徐阳。他的一些见解很独到，我觉得这个老师很特殊，想多了解他一些。他以前是做什么的？一直当荒授课的老师吗？向北飞说道。老师一般都有公开的登记简历。这些资料也不算秘密，就是他的以往教育经历。其实，在校官网也查得到。洛老拿着超大屏幕，老人机点了半天。他登录了教育系统，然后把老师的资料调出来，说道：“你是说这个徐阳吗？”徐阳， 3 7岁 ，S 级觉醒者， 3 0 1 4年凉州大学修满学分，又进修两年，毕业后从事拓荒者工作。3 0 1 9年，在五福荒兽研究公司从事荒兽相关科研工作。3 0 2 7年，应聘为凉州大学教师，精通荒兽的相关知识，现为荒兽认知与解剖老师。很简单的信息，这些资料都不算是什么秘密。就是学校应聘老师的简历，很正常的资料。五福荒兽研究公司是什么？向北飞问道。五道学生将来毕业后，也不一定要当拓荒者，也可以从事各行各业。你要清楚，我们所在的这个世界比较特殊，在领土外就是域外荒境，被无数的荒兽包围着。这样一个小地方，养着十来亿的人口，能源就是一个大问题。不是所有人的系统都能够养活自己，自然需要一些人去域外荒境里猎杀荒兽，靠着荒兽的能力提取能源。五福荒兽研究公司就是这类荒兽能源公司。洛老简单的把情况解释了下。向北飞微微点头。单看这些资料，徐阳看上去并没有大问题，很正常的一个人。对方在凉州大学当了三年的大学老师，也不是今年刚来的。那为什么他当初在自己觉醒系统后，要用一犬来试探自己的实力？是因为自己是向天行的儿子？那么就是当拓荒者的时候认识自己的父亲吗？你想什么呢？洛老问道。没有，我就是觉得疑惑。对了，洛老，学校每个老师都信得过吗？向北飞问道。当然，凉州大学的老师都是百里挑一的，没有过硬的专业技能，怎么教好精英呢？我是说人品方面。向北飞说道。洛老疑惑地转过头，看着向北飞，问道：“你还在想尉迟深的事情？”向北飞愣了下，然后说道：“呃，算是吧。”他这一次想的并不是尉迟深，尉迟深至少把讨厌向北飞这几个字写在脸上，没有任何掩饰。但徐阳这个家伙，即便知道他的系统是什么，也没有办法确定对方的意图。洛老头说道：“尉迟深这个家伙，虽然看着讨厌，但他是可以信任的，就是了。他在学校教了十几年书了，是什么样的人，我还是很清楚的。学校的老师都可以信任。”向北飞说道。
。尉迟老师上次那种做法，可不是用信任能解释的。洛老愣了下，嘿嘿一笑，说道：“入学考核这件事，确实是他做的不对。我上次替你揍过他了，也给他警告过了，他现在不会再对你动手。他那次对尉迟深下手可不轻，但我还需要去上他的课，不是吗？他是教域外荒境模拟课，模拟课那么多老师，我是不是正好又分到他班级里了？”向北飞问道。第一周选修课没有确定，课表也没排出来。今天的课都是临时排的，向北飞连自己的任课老师是谁都不清楚。同一门课有很多老师担任，但向北飞心里有数，自己的域外荒境模拟课肯定已经被安排了。洛老师眯兮兮的说道：“也不是，昨天我偷偷去看了，你确实是被排到他名下了，但我硬是强行把你塞到长风那里去了，让长风教你域外荒境模拟课，这点你倒不用担心。”咦，向北飞十分惊讶，上次的事情发生后，我知道尉迟深肯定不会公平对待你的，可不能再让他给你穿小鞋。怎么说我也得向着你不是？洛老朝向北飞眨了眨眼，向北飞心情感觉好了不少。能够当咸鱼大佬腿上的挂件，好处还是很多的。谢谢洛老，小意思。洛老嗑着瓜子，悠然自得道：“叶长风也是教域外荒境模拟课，修为也不差，跟着叶长风肯定要比跟着尉迟深好。”好了，我都给你打点了，你现在得帮我一个忙了。”洛老又说道。“好，什么都可以。”向北飞说道。“学生社团的事情，你应该听说过了吧？”洛老问道。“是，每个新生宿舍里都被塞了各种各样的传单，都是学生社团纳新的。”向北飞也看了一些，只不过他对社团不感兴趣。你得加入闲云野鹤社团才行。洛老嘿嘿一笑，向北飞问道：“这是什么社团？一定要加入吗？”洛老点头解释道：“你可别以为学生社团就是小打小闹，学校要求教学资历十年以上的老师都必须负责一个社团。武道学院学生社团的培养方向都是以拓荒者和守卫者为基础的，也就是说，无论是谁，只要进了大学，就得接受拓荒者和守卫者的相关训练，哪怕你将来不走这条路，也得按这条路训练。精英大学设置高门剑，培养武道学生，自然是要让学生挑起将来守卫九州联盟的重担。”每时每刻都有兽潮袭击着九州联盟的边境防御，小规模的兽潮能够挡住，就担心大规模的兽潮冲破防御。若是那个时候，精英大学的学生都义不容辞的去抵御荒兽，因此学生的实力都是从平常的社团活动培养的。培养最有效的方式就是各种竞争，社团之间相互竞争切磋，导师负责训练学生，培养学生，提升学生实力。学生也必须努力给社团带来积分，社团有积分排名，这个积分排名和老师的评优评奖挂钩。当然，学生得到积分也很重要。因为你们毕业考核指标就需要这些积分，还可以当做一种校园内的货币，在师生间互相交易换资源什么的。洛老详细的解释道：“叶长风就是闲云野鹤社团的负责老师，只不过他社团的学生上学期很不争气，总共一百多个社团，他的社团实力排在第九十九。”洛老说到这里，连自己都忍不住笑了起来。这个排名太惨了。总之，昨天我把你从尉迟深那里硬塞到他班级的时候，他就提出必须让你加入闲云野鹤。洛老摊了摊手，你看那小子就喜欢趁火打劫。向北飞摸着下巴，疑惑的说道。这个社团的名字怎么听上去不太像是叶老师的风格，倒更像是闲云野鹤，怎么听都是咸鱼大佬的风格。哈哈，你发现了？这个社团，年本来是我负责的，后来我退休了，叶长风正好也当老师，就扔给他了。不过上学年他有事情，离校了一整年，今年七月才回来。结果他们的排名从走之前的第十五名，直接跌到了第九十九名，各种评奖、评优、评职称都和他无关了。他去年去做什么了？向北飞问道。九州联盟需要一个学术顾问，他就过去担任了一年，今年才回来。洛老又说道：“尉迟深和他实力差不多，但人家上学年的社团好，带出的学生优秀，上学年都评上副教授了。叶长风因为自己负责的社团太弱，上学年又不在学校，就被卡在讲师这个阶段。这学期他痛定思痛，决定重组社团。第一个就跟我提要求，让你加入他的社团。大学老师是有职称的，一般分为助教、讲师、副教授和教授。武道学院评职称是跟学生社团实力挂钩的。尉迟深的社团很强大，所以他现在都是副教授级别。而叶长风运气不好，就差了一点。”你创造的社团，他有事不在，你为啥不帮忙照看一下社团？向北飞问道。我没时间啊，我每天都很忙啊。洛老伸了个懒腰。向北飞看着洛老的系统界面，他今天做的事情，你闭目养神了半个小时，悠闲值加时。乖乖，这就是你每天忙的事情吗？不过想想，洛老人家都退休了，平时遛弯斗鸟就行，没必要去强求什么。再说了，职称这种事，总归是叶长风自己的事情，让洛老插手对其他老师也不太公平。行吧，向北飞思索再三，还是同意了。虽然他不是很害怕尉迟深，但在修为没有达到开麦期之前，看不清楚尉迟深的任务，总归不好放开手去抢人家的系统奖励。先跟着叶长风是个不错的选择。等到了开麦期，向北飞可以看见尉迟深的系统介绍了，到时候他就可以浪了。向北飞暂时把徐阳的事情给放下，他不清楚徐阳到底对自己有什么意图，只能确定上次他只是来试探，而不是来害他，不然那天晚上他没那么容易脱身。徐阳身为凉州大学的老师，应该也不敢明目张胆再对自己下手。不过留点心眼总归是好的，就看徐阳以后会不会露出什么破绽来。下午，凉州大学的文化长廊这边汇聚了一大堆学生，这里有各种各样的学生在吆喝着，他们在招收新的成员。第一周课程相对不算多，也是为了新生考虑，给新生一些时间熟悉校园。向北飞走在路上，观看着各种各样的学生社团。
这些学生社团名字大多很别致，什么班山、大河、八荒、四海无敌。他看见不远处有一块方名榜，榜上写着上学期的社团排名，总共有一百个社团，排第一的社团名为冷煞。对于社团这种事，他是一窍不通，也不清楚规矩。不过很快他就看见了咸云野鹤的招牌，叶长风就坐在桌子后面，也看见了向北飞，朝他招了下手。向北飞朝他走了过去，礼貌的问候道：“叶老师，跟我来，这里人多，不方便。”叶长风一挥手，直接拽住了向北飞。向北飞只感觉四周景象一顿。就好像被挤入了空间，在出现的时候，已经是在叶长风的办公室了。这是一间很整洁的办公室，简单文雅，但不知道为何，在这些文雅装饰的背后，却似乎隐藏着锋利的剑芒，凛冽肃杀，似乎每一个角落里都能够瞬间飞出无数把剑来。身为 S 2万剑独尊系统的觉醒者，绝不能小觑。叶长风抬了抬眼镜，微笑道：“洛老都和你说了，是，他说我必须加入这个社团，那你同意了？我听他的。”好，叶长风笑了起来，说道：“情况你大概也了解了。”我的社团培养的学生实力不够，积分没达标，副教授没有评上，很无奈。今天是我们社团重新招人的日子，你是第一个。社团其他人呢？我把社团解散了，然后进行重组，除了三个开麦期的进修生留下外，就没有其他人了。我需要重新建立两支小队，不论怎样都得好好的培养你们才行。叶长风也很直接，什么小队？向北飞问道。武道学院的学生社团里的每个人都是按照拓荒者小队的规模培养，这是为了对抗荒兽做准备。但你应该知道，拓拓荒者小队需要具备什么样的条件？叶长风说道。每个拓荒者小队一般至少是五个人组成，一个是队长，需要具备指挥掌控全局的能力，必须熟知域外荒境以及荒兽的知识；一个拥有治疗能力或者其他后勤能力的觉醒者，一个具备侦察类型的能力，负责警戒四周动向，掌控荒兽行踪；一个拥有范围型的防御能力，帮忙保护所有人；另外一个就是拥有特殊的行动能力，负责掩护队伍撤退或者前进。我知道我的能力不适合小队，向北飞说道。他没有系统治疗肯定是不行的，侦察类的能力比不上陆红那种专门的系统觉醒者。防御能力只是相对别人的系统而言，对荒兽无效。那只是理论，但理论是死的，人是活的。真正的拓荒者小队，有时候能力是交叉的，比如有些队长拥有指挥全局的能力，同时也是侦察类型系统的觉醒者；有时候防御型系统觉醒者，甚至也担任开路的工作。域外荒境情况瞬息万变，需要随机应变，而不是死板的方式。有些拓荒者小队可不仅仅是五个人，有时候甚至是十个人以上，每个人都有自己擅长的能力，即便不具备那五种能力，也能够在域外荒境中得到发挥。叶长风看着向北飞，说道。我本来也以为你是个体修，但洛老告诉我，我才意识到你不是个体修那个简单。你对域外荒境有很强的适应性，从来没有人像你那样第一次去域外荒境就能够杀死那么多荒兽。即便三角雷葵那种荒兽，在叶长风看来很弱，但是对大多数新生来说是非常强大的。向北飞只是微微沉思着，叶长风以为向北飞要反悔，赶紧说道：“你可是答应洛老了，我也是洛老的徒弟，所以我们算某种意义上的师兄弟。在以前的时候，我是社团的主力，现在我当老师了，就得轮到你来当主力，这算是一种传承。”顿了顿，他又说道。别的不说，你父亲当年也在这个社团里，你总不能看着这个社团没落吧？就当帮我一个小忙，条件你随便开。我也不瞒你说，我很需要副教授这个职称。叶长风为了这个社团，对向北飞几乎是放下面子了。说来也奇怪，当初入学的时候，叶长风去向北飞家里，当时他还在想向北飞会不会来求他帮忙解决入学事项，但向北飞并没有。现在反而是他需要向北飞帮忙了。那老师的小队准备怎么做？帮助叶长风，向北飞没有意见。洛老也跟他说了学生积分的重要性。自己赚多少积分，不仅属于自己，也加到社团。那么加入岛也没什么大不了的。我准备组两队，后备队的实力都在预期期，实战队的实力都在开麦期，每队数量只能是情况而定。叶长风说道：“那我就是后备队了。”“不，你去实战队。”叶长风淡定地说道：“后备队基本只能在模拟课中训练，以及在梁大格斗场与人交锋，而实战队是需要在真正的域外荒境里训练。模拟课对你而言压根没用，你需要去真正的野外训练。”“老师应该知道我才预期期吧？”向北飞问道。“你要我说实话吗？”叶长风意味深长地看着向北飞，说道：“学校有很多高层领导认为收你进来是个错误，因为你的缘故导致今年两个 SSR 新生拒绝来这里，对你颇为微词。但我知道你没那么简单。”向北飞眉头挑了下，洛老看好你，这一点就足够了。他从不看走眼。洛老相信你，我也相信你。”叶长风说道。向北飞不知道该说什么。叶长风也是洛老曾经的学生，和他老爹又认识，那他也没什么好说的。平时你们需要去接任务，给社团赚积分。上学年我去九州联盟那边充当顾问，一年时间没回来。整个社团都废了，人都跑得七七八八，现在得重整旗鼓。”叶长风说道。“社团的任务都是哪里来的？”向北飞问道。“很多老师都会发布任务，比如解剖科的老师需要哪些荒兽作为教学模型，又或者是黑科技研究部门那边搞黑科技的人需要什么荒兽的毒液，什么荒兽的皮毛牙齿。当然，如果学生需要什么荒兽作为系统任务，也可以去发布，全校人都可以发布。怎么总觉得加入社团很麻烦的样子？”向北飞嘀咕道。叶长风看向北飞，似乎热情不高，赶紧又说道。后备队平常只能参加社团之间的切磋，靠比赛来的积分。但实战队可以去面对各种生死，除了赚点钱和积分外，还可以更快把积分兑换成为学分。平常靠着打架
，能够更快的提升自己的修为和实力，为将来就业累积经验。毕竟就业的时候，很多都需要看你的在校经历。赚钱，向北飞眼睛一下子亮了起来。好，没问题。叶长风看见向北飞同意了。松了口气，想着应该是自己那句可以更快的提升自己的修为和实力打动了向北飞。一听能提升自己，这孩子就立马同意了。少年郎果然就是有干劲。叶长风又说道：“目前我们社团有三个开麦期的成员，他们都是进修生，我还需要去进修班招人。至于后备队的人，这个会在新生里挑，到时候再联系你。进修生是在达到毕业条件后，但觉得对自己的实力还不满意，想要继续深造的学生，这类学生的人数也相当多。”行，向北飞也没有多说什么。每天晚上在格斗场都有社团间的切磋。单打或是多人战斗，从今天开始，你每天都去参加几场，先把我们社团的积分累积上去。”叶长风说道。“一定要参加这种格斗吗？”向北飞道。叶长风摸着额头说道：“学生想要去域外荒境，有一项考核指标就是在格斗场的积分。你现在还不允许去域外荒境，先打赢五十场吧。要一百积分，这个指标就满足。对你来说应该很简单，一个晚上参加个三四场就好。预期期没什么人是你对手。我们咸鱼野鹤社团的排名惨不忍睹，我都看不下去。你帮我提升一点。”向北飞想了想，说道：“行吧。”一天打个三四场，倒也不是什么大问题。叶长风露出了如释重负的笑容，说道：“我知道这两天很多人都在围观你，你可能想要点隐私都不容易。这把剑给你，浪人剑，将灵力作用在他身上，他就可以让你在人群里像个流浪的剑客一样无名无姓，基本上学生无法认出你是谁。”向北飞目光再次亮起来，他正好需要这把剑。叶长风乃是 S 二级的觉醒者，修为又在开脉期之上，他的浪人剑绝对有这个能力压制住所有的学生。靠着这把剑，就不用担心被围观，自己在校园里行事也方便些。谢谢，向北飞也没矫情，好东西自然要收下。他又看了眼叶长风的系统，忽然间想到，这个 S 二万剑独尊系统不会是提供数以万计的神剑吧？每把剑都拥有一个特殊的能力，比如干将莫邪、鱼肠、轩辕，那能力也太强大了。只可惜他还看不见叶长风的系统介绍，有些遗憾。他把浪人剑扔给了小黑，小黑抓过来，踩在脚下，蹂躏了一番，然后神气的抬起头，表示这把剑没什么问题。向北飞离开叶长风办公室的时候，把灵力输入到浪人剑之中。果然，四周经过的学生都已经自动忽略了他，似乎都没有认出他来。这倒是省事了很多。晚上去一趟梁大格斗场看看，尽快打满一百积分，想着应该也不难。凉州大学的格斗场是非常大的，因为这里是学生社团相互切磋比武的地方，很多学生都会在晚上前来观看比赛，也是为了从别人的交手中吸取经验。当然，比赛有门票，赢的人有奖金，从门票中赚取。学生长见识，了解对手，失败的人吸取教训，再接再厉，赢的人拿钱和积分。向北飞交了五十块的入场费，想着这种精英大学的开销真是大。不过预期期的学生赢一场能赚五百块，以及两个积分，还是很划算的。虽然才第一天开学，但这个格斗场聚集的人可不少，很多学生社团下午的时候都招了不少新人。不过还需要培养，大部分来参加比试的都是老生。格斗场分为开麦场的和预期场的，不过开麦期的大部分都已经毕业了，留下进修的也会去域外荒境实践，所以开麦场的比试一般很少，晚上只有开预期场次。向北飞来到了登记的前台，前台是一位男生，名为杜良，拥有二级审核系统，他是靠着审核别人的资质来获取任务，应该是特意来做这个工作的。你好，我是来参加比试的。”向北飞说道。“个人名义还是社团名义？”“社团。”向北飞把咸鱼野鹤的徽章递给审核的人，对方麻利的用电脑编排了一下，微微皱眉，又抬头问道：“没注册过？”“是。”向北飞说道。“要真名还是别名？还能用别名？”“参加比试，有些人施展的能力和自己系统有关。你若觉得自己能力会暴露系统，影响以后做系统任务，就可以取别名。若是没有这方面的担心，就实名。”杜良解释道。“那就别名吧。”向北飞说道。取个什么名字？浪人，此昵称已被占用。向北飞想了想，说道：“小黑，此昵称已被占用。”小黑抬起头，他龇牙咧嘴的比划了一下，汪汪汪汪。向北飞连续想了十来个名字，昵称居然都被占用了。凉州大学的学生好像很多人都习惯用别名来参加笔试，这么多年取的名字数不胜数，取个名字这么难吗？向北飞忍不住吐槽：“此昵称已被占用。”向北飞，这都有人用了。咸鱼派我来巡山。向北飞想到自己是洛老这条咸鱼大佬推荐来的。索性就用了这个名字，此昵称可用。杜良把向北飞的名字输入到徽章中，向北飞交了一百块钱注册费。改名需要花费五十积分，所以谨慎改名。可以打擂，也可以随机切磋，选哪个？哪个赚积分快？当然是打擂，打掉一个擂主，能得一分，接着守住这个擂一场得一分。一晚上守住五场，或是一个小时内无人攻擂，就算守擂成功，可以额外加二十分。但是攻擂或是守擂，输了要扣十分。随机切磋输了，只扣一分。先打掉一个百擂的擂主，然后再守住五场，就能加二十六个积分。也就是说，算起来，只要切磋六场，六场全胜就能拿二十六分。而随机切磋的话，想要拿到二十六分，需要打十三场。打擂积分来得快，但也容易掉分，风险与机遇并存。只有对自己有信心的人，才敢摆擂，让别人来打。随机切磋就比较正常，赢了加两分，输了一分就是慢了些。那就打擂。向北飞琢磨着，这样积分会更快。杜良疑惑地看了一眼向北飞，但他没有认出向北飞来。
因为向北飞用了浪人剑，无法认识他。新注册的只能攻类，不能摆类。新手保护期为一个礼拜，输了分数不为负数，积分还能为负的。那当然，上学期你们咸鱼野鹤社团的积分就是负二百五十六。杜良说道：“这是有多惨啊！”向北飞忍不住嘀咕：“难怪叶长风会痛定思痛，决定重组学生社团，还拉他来撑场面。这积分要是不找几个厉害的人来打，恐怕没希望填补漏洞了。进去随便找个位置，轮到你的时候会喊出名字，徽章也会提醒你。对了，只有二十积分以上的人才能摆类。”你积分为零，只能攻别人的类。晚上还没有人摆类，也就是说，暂时还不能知道你的对手是谁。”杜良说道。“那先随机切磋，等有人摆类了再通知。”向北飞说道。“可以，所有格斗场的制度都写在徽章里，你可以查看。”杜良心中虽然疑惑，不过没有想太多，他把徽章还给了向北飞。“谢谢。”向北飞走进了格斗场。格斗场和当初入学考核的模拟训练的很像，四周围满了各种各样的观众。格斗场大概有十个大擂台，在擂台这里就只能靠着擂台切磋，离开擂台便算输。有些人的能力是把人拖进自己系统制造的空间里，但擂台很特殊，即便拖进系统空间，仍然可以在擂台上显示。人群逐渐多了起来，整个场地闹哄哄的，大概有七八百学生观众。有些观众还没有入场，但比试已经开始了。很多比试者都戴了个面具，或者用系统保护自己。在这里是不显示社团名字的，也就是说，即便赢了一场，给自己和社团都赚了积分，对方也不会知道你来自什么社团。积分徽章会自动记录比分，每个月自动更新一次社团积分排行榜，不会每天更新。这样就无法从每天的格斗中猜出你来自什么社团，可以最大限度保护隐私。不过这些人戴着面具与没戴着面具，对向北飞而言区别不大，因为他只要看对方的系统就可以了。向北飞正在观众席上东张西望，看着那些人的系统，无聊的打发时间。但很快，他忽然看见了一个熟悉的面孔——龙国城。这个家伙居然也来了，而且还十分招摇。他甚至都懒得隐藏身份，直接就用真名展露真面目。其实也正常了，身为 S 二级万众瞩目系统的觉醒者。他需要的就是别人来关注他，来增强自己，自然没必要隐藏自己。一号擂台，龙国城对阵奥利给的滋味。当主持人喊出这个名字的时候，全场都沸腾了。是新生龙国城，我的天，真的是他，好帅！他是 S 二级别，应该已经是预期中期了吧？别看他只是预期中期，预期后期都不是他对手。不知道这个奥利给的滋味实力是什么？台下饭花吃的饭花吃，议论的议论。大家对于龙国城这个天才实在太期待了，那可是传说中的 S 二啊！没想到开学第一天竟然就能够见到龙国城来参加比试，难怪 S 二系统的觉醒者升级很快。向北飞总算明白了龙国城为什么要走武道而不去当个歌星什么的，在武道学院每天晚上都来这里打一次，饭花吃的来看他，把他当潜在对手的，也在注视着他，注视个五秒妥妥的。即便每个人每天最多只能给他加个15点，但一晚上下来收集到的瞩目值数量是非常可观的。这个万众瞩目系统简直就是为这种人而准备的。奥利给的滋味是一名玉器后期的学生，名为石若。觉醒的是 S 级位极仙系统，在听到自己的对手是龙国城的时候，一下子就绝望了。怎么第一次就遇到 S 二？石若心里暗叫倒霉。他的系统是靠着味道来迷惑对手的，也就是说，他可以散发出各种各样的味道，魅惑、毒气、臭气、笑气，各种各样的生化武器都是他攻击的手段。眼下他也只能硬着头皮上去。他不知道这个 S 二新生到底有什么能力，他打算先下手为强。然而龙国城在台上傲然注视着对方，稍微一瞪，瞪，瞪，瞪。奥利给的滋味竟然无法承受这恐怖的威压，直接被他瞪得往后退去，连能力都没有施展出来，一下子摔在了擂台下，毫无反抗的余地。好强！这奥利给的滋味，我记得去年就有，好像是大二的吧，应该是预期后期，在 S 二龙国城面前竟然坚持不住两秒钟。龙国城应该才预期中期吧，两秒就完事，这么快？快，太快了 ！S 二龙国城就是强，许多人惊呼出声。龙国城看着被自己轻而易举打倒的奥利给的滋味，高傲的冷哼了声：“虾兵蟹将。”龙国城心中的自信逐渐恢复了。方才他直接动用了系统值加强施压的威力，打倒一个比自己高一个小境界的对手，根本就是轻而易举。自己好歹是 S 二级别的天才，就算打不过那个预期中期的体修者，对付预期后期却很简单。他看着自己的系统界面，眼下主目值正在飞快的上涨着。奥利给的滋味看了你五秒，主目值加五。某人看了你五秒，主目值加五。某人看了你五秒，主目值加五。他若是不知道名字的人，系统只会给出某人两个字。他站在台上二十秒，已经收获了将近一万的主目值。就是这样，我需要继续变强才行。龙国城很满意，他的主目值越多，自身实力就越强。他准备多参加几场比试，因为后续只要其他同学听说了晚上的 B 试，还会有观众来的。龙国城冷傲的转身离去。向北飞并不在意龙国城，他一直在观望着这些比赛。在格斗场这里，能够最直观看到所有同学的系统能力。向北飞虽然知道对方的系统介绍，但没有办法知道这些能力施展起来是怎样的。而格斗场显然就是展现自己能力的时候。像砍刀、飞镖都已经不算新鲜的了。那些幻术型的觉醒者倒是让人大开眼界，比如有个觉醒了 S 级幻神系统的人，使用了幻术，他就站在原地，然后对手却挥起拳头往相反的方向冲了过去，随后就掉下台去了。简单干脆，格斗场里的十个擂台都有学生之间相互比试切磋，人群里还有一些老师在远远的观看着。
每天晚上格斗场都有十个老师值守，作为擂台的裁判，以他们的眼光都不需要坐在擂台边。向北飞戴了个面具，他也轮到了三场。他的对手只是预期中期的二级觉醒者，只不过他懒得去关注对方的系统是什么，直接就把对方给击溃了。这种程度的格斗对他来说好像有点欺负人。目前向北飞的积分是六，而这个时候格斗场里又响起了一个声音：晚上第一个擂主诞生了，绰号黄蜂虎。他上学期百擂十场，成功守住八个擂，欢迎大家前来攻擂。通报员的话一出，全场都响起了各种各样的欢呼声。因为百类这种事，只有实力非常高的人才敢这么做。百类获得积分的速度快，但是一旦被打下来，哪怕输掉一场，就要扣掉十分。也就是说，如果守不住五场的话，就一定会扣分。这个狂风虎不知道是哪个社团的人，我听说实力很强大，他赚取的积分恐怕不下五百分了。没错，他的能力太变态了。我看了他三场，他三场都使用了不同的能力。他这么强大，肯定是排名前十的社团里的成员。那些社团的成员都很厉害。他是预期后期的实力吧？应该是 S 级觉醒者，有人评价他的系统能力可能接近 S 二级，据说已经达到了预期后期巅峰，只差一步就开麦期了。许多人都在讨论着这个狂风虎，很显然对于狂风虎这个人印象很深刻。上学期无论是随机切磋还是摆擂，他的胜场都非常高。随机切磋其实运气更重要，因为实力分布不均衡，有时候不小心预期初期的直接遭遇预期后期的学生，那压根就是在白送分。所以预期初期的学生基本不会来参加这种格斗，但很多预期后期的学生都会选择随机切磋，因为这样的赢面比较大。遇到预期初期和预期中期，完全就是全方位碾压。只有遇到预期后期的时候，才会谨慎一些。不过像狂风虎这种对自己实力有信心的人，就喜欢选择摆擂。第一个攻擂者，咸鱼派我来巡山。有了第一个攻擂者，许多人都振奋起来，想要看看这咸鱼派我来巡山到底是何方神圣。不知道这个人会不会攻擂成功？太难了，狂风虎实力非常强大。没有人知道咸鱼派我来巡山是谁，也不知道他是新手还是老生，因为全校来参加这种格斗的人实在太多了，名字千奇百怪，不出名的老生上台也基本就是昙花一现。听完就忘记了，只有那些真正强大的人才会被记住。向北飞走上三号擂台，看着他的对手狂风虎、宿主苏哲、S 级抽卡系统。境界预期后期，抽卡系统介绍可以随机抽取某方面一项的能力，化为己用，在任何方面战胜对手都可获得 1,500 卡点。当前选择抽卡项目超能力，花费 1,000 卡点随机抽取中，你已抽中超能力，花爆，有效时间一个小时。这个人的系统非常神奇。因为他不仅可以抽取超能力，还可以抽取其他方面的天赋，比如抽武器方面的卡牌，可能会抽到匕首、长枪、大炮、坦克什么的。苏哲选择抽取超能力，这些超能力包括控火术、控木术、魅惑。他的超能力不是唯一的，而是靠着系统的卡牌随机生成。眼下，苏哲花费了一千点，抽到了花豹，这算是一个还不错的超能力。当然，如果对这个超能力不满意，他可以再抽一个超能力，只不过会消耗卡点。目前他的卡点值只有六万而已。抽取一个超能力就花费一千，是否还要抽取第二个超能力，得看后续情况。敢来攻我的擂，很有勇气。我以前好像没听说过你这个名字。苏哲看着向北飞，我改名了，以前的名字不好听。向北飞已经渐渐熟悉了格斗的规则，任性。苏哲也不意外，很多学生为了保护自己的隐私，就会选择花积分去改名。有些强大的人早就攒够了毕业的积分，高达上千分，花掉一百并不碍事。哪怕是他，也准备下次去改名，因为越来越多的学生都在研究他的比赛，一旦自己的能力被研究透了，这样下去百擂很吃亏。换个名字再去摆擂，大家不明白你是谁，就无法针对了，也不敢轻易上台。苏哲淡淡一笑，我要是你，我会留着这些积分，毕竟你来攻擂，攻擂失败还得扣十分。向北飞耸了耸肩，没有说话。比试开始，擂台的声音响起，唰！苏哲身形一闪，擂台忽然就腾起了漫天的花瓣，这些花瓣洋洋洒洒飘散在空中，以不同的方向围向了向北飞，看似柔弱无力，但每一片花瓣都蕴含着强大的灵力，随时都可能迸溅出强大的杀伤力。向北飞认真的看着对方，也没有动手。灵力震颤出去，融入到了围在自己身边的花瓣中。重如泰山的能力瞬间作用在了花瓣之上。什么？苏哲脸色忽然一变，因为他发现自己所掌控的花瓣不知什么时候竟然变得无比沉重，失去了控制。没等他反应过来，花瓣从空中迅速的朝他砸了过来。哗啦！苏哲直接被沉重的花瓣压在了擂台上，惨叫一声。向北飞挥出一道灵力，就把他给扫出擂台去了。向北飞掌控的重于泰山，目前不可能真的达到泰山那个级别，只能在一百斤之间切换。重量施展的越大。花费的灵力越多，不过他也没有使尽全力，随便给一片花瓣增加个一斤，大概就差不多了。同样是预期后期，苏哲根本不可能是他的对手。没劲，向北飞微微叹道。预期期的擂台对他压根造成不了任何威胁，怎么打怎么赢。然而台下却惊呼起来：“狂风虎败了！这个咸鱼派我来巡山，很厉害啊！居然就这样打败了狂风虎！以前好像没听说过这个名字，是新生吗？不一定，有些人为了隐私会改名的，可能是上一届的某些高手，毕竟能够打败狂风虎的大有人在。”可惜狂风虎了，他应该改名的。不过能力是什么都被人看透了，被打败也就不足为奇了。上学期狂风虎就是败在了两个同级的 S 2手上。不过现在那两个 S 2已经是开麦期了，不会再出现这里。但新生也有可能啊，那个向北飞就很厉害。
感觉打败狂风虎也不足为奇。不可能了，新生是体修，体修要近身肉搏的。但是这个咸鱼派我来巡山，他压根都没动，靠的是系统的能力，可能是幻术类的能力。没错，狂风虎是 S 级的，能够一击将其击溃的人，要么是 S 级的老生，要么只有 S 二。那就是说，这有可能是今年14个 S 二的觉醒者新生之一了。许多人猜测着咸鱼派我来巡山的身份，能够轻易打败狂风虎的人，绝对是个高手。只不过每个比试者的分数都不会显示出来，所以也没有办法判断这个人到底是新生还是老生。那么这个咸鱼叫我来巡山的人，要么就是老生，要么就是那十四个 S 二级新生之一了。咸鱼派我来巡山攻擂成功，那么他就成为了擂主，需要接受别人的挑战。龙国成坐在观众席上，一脸冷傲的看着站在擂台上的咸鱼派我来巡山。十分钟过去了，没有人再敢随便上去攻擂，因为刚才狂风虎败的太快，大家都没有底，是个老生。或者和我一样的新生 S 二，他听着身边人的议论，微微思忖着。刚才台上两人的交手，龙国成也看在了眼里，拥有释压的能力，意味着他的眼光也相当厉害。咸鱼派我来巡山的实力很强大，靠的是某种系统能力，而不是体修。他绝不是向北飞，那就好办了。哼，龙国成对向北飞有着阴影，他明白自己还不是变态的体修向北飞的对手，但是以自己 S 二级别的超强天赋，只要不遇到向北飞，基本上其他预期后期的 S 级觉醒者随意碾压。既然不是自己忌惮的向北飞。那又有何惧？刚才自己一出场几次，全场都亮起了欢呼声，收获了一大波瞩目值。最重要的是，有人传出消息说，晚上他龙国城亮相格斗场，已经有不计其数的人赶过来观看了。这波人的瞩目值还没有收集呢。既然你能够打败上一届威名远扬的狂风虎，那就拿你当我的磨刀石吧。龙国城看着台上的咸鱼派我来巡山，嘴角勾起一抹自信的弧度，然后站了起来，准备去报名攻擂。他要把在向北飞那里失去的信心，在这个咸鱼派我来巡山身上重新找回来。向北飞站在台上二十分钟了，还没有人来攻擂。他都闲站的累，找了个位置坐了下来。攻擂是有风险的，因为攻擂失败会扣十分，得不偿失。所以很多人在没有把握之前，情愿去参加随机切磋。毕竟大家还不了解，这个咸鱼派我来巡山到底是何方神圣，可能是个改名后伪装的高手，需要让别人先上去摸摸他的底，然后再衡量一下自己的实力。而就在大家都在观望的时候，格斗场中又响起了广播：“新一轮攻擂者龙国城，守擂者咸鱼派我来巡山。”这声音一出，整个场上都沸腾了。是龙国城，又是龙国城，他来攻擂了。新生 S 二龙国成帅气逼人，实力强大。刚开学第一天，他竟然就准备来攻擂，可是人家有那个实力啊！要知道 ，S 二级的觉醒者基本现在都是预期中期，他们天赋那么高，几乎在预期期是无敌的。也是，我听说现在那个新生向北飞，恐怕都不是这个龙国成的对手。龙国成昂首挺胸，缓缓的走上了擂台。他矫健的身姿孤傲而高贵，每一次出场都自带霸道总裁的背景音乐，次次成为了众人的焦点。向北飞在听到这个声音的时候，也是微微一愣，怎么又是他？向北飞嘀咕了一下。自己只是想要替叶长风老师的社团赚点积分而已，莫名其妙的，这个龙国城就出现了。说实话，晚上人这么多，要是随机切磋的话，向北飞还不一定会碰到龙国城。但是守擂的话，别人是可以自主选择要不要上来，龙国城直接就来攻擂了。龙国城走上了擂台，冷傲的看着向北飞：“你是自己下去，还是我送你下去？”龙国城高傲的问道：“还是一如既往的嚣张啊！不过也正常，身为 S 二级别的觉醒者，在其他人看来，龙国城确实有说这句话的实力。”向北飞想了想。他决定不用目光来对付龙国城，就直接用实力强行镇压。来吧，向北飞简单的说道。他现在身上有浪人剑的掩护，就算目光再熟悉，龙国城也是认不出来的。龙国城估计也不会想到自己遇到的对手会再是自己。你有胆识，不过倒是自不量力了。龙国城冷笑一声，他知道眼前的这个咸鱼叫我来巡山，绝对不是上一届的 S 二，最多也只是这一届或者老生。对他而言，打败这种人就是一瞪眼的事情。是呀，龙国城虽然有些目中无人，但是在面对咸鱼派我来巡山的时候没有留手。这人能够打败狂风虎。就不是泛泛之辈，所以他一上来就施展出了强大的施压，同时身上也爆发出一股威猛霸道的气势，如雷霆万击，直直的轰在了向北飞身上。咻！向北飞压根就不理会龙国城的施压，他手里出现一把剑，朝着龙国城疾驰而去。是个剑修吗？龙国城发现对方抵挡住了自己的施压，这倒也不意外，因为施压的威力是根据对方的防御而定的。这个人有预期后期的实力，挡住施压也很正常。但他冷笑一声，面对飞来的向北飞，丝毫不虚。因为他不仅拥有施压的能力，近身搏斗也是相当强悍的。暑假他专门修炼过，完全不需一般的预期后期。给我滚下去吧！龙国城身上爆发出了强大的光芒，五光十色，耀眼璀璨。这是他所掌握的能力之一——璀璨夺目。在出手的一瞬间，可以让自己化作一道夺目的光芒，对方压根就看不清楚他的形体，而他会让自己在光芒中随意的移动，再直接击溃对手。在龙国城出手的一瞬间，许多人都闭上了眼睛，因为那光芒实在太刺眼了。没有开麦期的实力，根本无法承受得住这么刺眼的光芒，更别说是抵挡住他了。S 二就是强大，这都看不见了，还打个屁！大家忍不住赞叹，龙国城太亮了，闪闪发光，亮得让人无法直视。龙国城也冷哼了一声，他可以发光，但是自己的视力是不可能被这些光芒限制的。这小子应该已经被我闪瞎了眼睛了吧？龙国城正准备对迎面来的向北飞发出致命一击，
。然而就在这时，他忽然感觉到哪里不太对劲，自己的背后似乎亮起了一道风，紧接着砰的一声，他的后背感到一阵钻心的疼痛，随即整个人就飞了起来。光芒很快散去，有些人还闭着眼睛，微微睁开一条缝，问道：“龙国城把这个咸鱼击败了吧？”那还用问？龙国城是谁啊？人家可是 S 二啊！可是他们的话音刚落，忽然所有人都惊住了。因为倒在地上的不是咸鱼派我来巡山，而是这个 S 2级别的高级天才龙国城。我竟然败了！龙国城也惊住了，自己败给一个 N 级体修者也就算了，体修者号称玉器期无敌，说了很正常。可是对方并不是那个 N 级向北飞啊！咸鱼派我来巡山是一个剑修，剑修怎么能够打败自己？你，你居然无视我的璀璨夺目！龙国城难以置信的看着咸鱼派我来巡山，他不明白自己如此闪亮，都足够闪瞎别人的太精眼了，为何咸鱼派我来巡山却不受任何影响？向北飞沉思了片刻，一本正经的说道。剑术之道，耳听八方，以身化为剑，以剑始于心。杀人靠的是剑意，不是眼睛。心在哪儿，剑便在哪儿。我用剑被击败你，已经是手下留情了。言语间带着一股出尘的气质，淡漠而平静，仿佛一个已经踏入真境的无名剑客，潇洒而飘逸。嗯，他湖州的，向北飞又不是剑修，但不妨碍他使用剑。握住剑柄就是砍，只要修为够高，砍谁谁倒霉，还需要靠剑意。然而他这一番意境悠扬的话，却听得龙国城一愣一愣的，这竟然是一个隐藏的强大剑修。凉州大学居然有这样一位剑修，龙国成心中着实震惊。心在哪儿，剑便在哪儿。一剑破万法，这就是强大的剑客吗？龙国成的璀璨夺目本身极为强大，能够让人失去视觉。可是对方的剑根本不用眼睛，而是心。用心御剑，好厉害！龙国成死死地盯着眼前的剑客。受教了，但你记住，我没那么容易认输，迟早会讨回来的。龙国成虽然高傲，但他眼里只有真正的强者。他瞧不起向北飞，是因为对方只是个 N 级体修，有着预期期的优势，但体修未来是有上限的。一年后，他自认为可以把向北飞按在地上摩擦。可是眼前的这位咸鱼派我来巡山，却是一位真正的剑修，能够打败自己的剑修，觉醒的系统天赋至少是 S 级，甚至可能是 S 二级，将来的成就比向北飞高太多了。这位剑修的境界已经可以达到用心御剑的地步。他瞧不起向北飞，但是心里却没有瞧不起这位剑修。他明白自己的名单上又要多出一个对手。龙国成脸色很不甘，但没有再停留，因为台下的人似乎都在对他议论纷纷。他转过身，便头也不回的离开了格斗场，只留下一脸懵逼的观众。向北飞击败了 S 二级的龙国城，顿时大家就沸腾了起来。这是个剑修，我们之中有谁的剑术如此高超的？我记得独孤求胜就是用剑的，剑神不孝也是很强大的剑修。还有西门扫雪，凉州大学用剑的人还真有不少。这个世界本来就是崇尚武道，剑修系统觉醒者也是一个很强大的分支。用剑的人大多属于攻击力极强的高手。全校最出名的一位剑修就是叶长风，而像西门扫雪、剑神不孝这些人也都是自己取的外号，在格斗场上的表现相当亮眼。此时，大家都已经自动把咸鱼派我来巡山当做一名剑修，纷纷猜测他到底是谁。方才大家都没有看见这个人是怎么用剑的，因为大家的目光都被龙国城给吸引住了，看不清楚这个人的出手方式。按理说也不科学啊，那些剑修者，我记得都是预期后期，他们上学期的实力并没有这么强，甚至剑神不孝都输过狂风虎的。难道说这人也是个新生？对了，今年十四位 S 二中不会就觉醒了一位剑修吧？那就能解释得通了。难怪龙国城会输，我想他是大意之下败给了同样是 S 二的剑修了。众说纷纭。莫衷一是，只有向北飞坐在擂台上百无聊赖的打了个哈欠。没人来了 ，S 二的龙国城都被打败了，其他人在未确定情况之前都不敢再上台。他看了看时间，总算过去一个小时。擂主，咸鱼派我来巡山，成功守擂一个小时，获得守擂积分。播音员的声音响起，向北飞伸了个懒腰，然后转身离去。格斗场上是有规矩的，一天最多只能得到30个积分。向北飞今天其实获得了32积分，但也只能按照30来计算。不过也足够了，明天后天再打一打， 1 0 0积分应该就赚够了。凉州大学的湖边波光荡漾，月色落在水面上，粼粼跃动。龙国城不甘心地站在湖边，望着明月，神情怆然。不，龙国城仰天长吼，身上的灵力倾泻而出，施压强大的威力，挤压着前方的空气，空气里的水珠都被他的施压给压制着，最后竟然化作了一片片的冰晶雪花。雪花飘了下来，落在了他的肩膀上，风吹得他的衣角呼呼作响，竟显得有些萧瑟。我竟然败了，败给向北飞一个体修也就算了，居然又败给了一个剑修。身为 S 2的龙国城，感觉自己遭受了前所未有的巨大打击，这才来凉州大学的第二天啊！连续两天，他竟然败在了两个人手上，而且都是被对方一招就给击败，没有任何还手的余地，败得一塌糊涂。凉州大学号称九所精英汇聚的学校之一，如此的卧虎藏龙，连自己一个 S 2都没有办法讨的好处吗？龙国城不甘心，实在太不甘心。向北飞还有咸鱼派我来巡山，你们两个给我等着，将来我一定会打败你们两个的。龙国城握紧了拳头，咬牙切齿道：“一个体修。”一个剑修，他已经将这两个人当做了自己要超越的对手，是要发愤图强去击败这两人。向北飞回到宿舍，已经是晚上十点多了。他修炼了一遍灵力，然后就上床睡觉。龙国城很晚才回来。他回来的时候，宿舍的人都睡了。他不甘的盯着向北飞的床，但又不敢多做什么。
很快就洗漱睡觉去。接下来的几天，龙国城都是一个人早早的离去，没有与舍友一起行动。向北飞也懒得理会他，反正不来惹他，大家都好相处。他每天都在修炼着，从不懈怠。第一周只有四门课，空闲时间很多。不过他发现大学的课程比高中要艰深晦涩的多，即便有触类旁通，也需要认真学习才行，因为大学老师教授的经验远远比课本上要多。系统能力分析与处理。这门课是一位 S 级别的老师上的，名为林正初。他觉醒的乃是洞若观火系统拥有开脉中期的实力。他的系统能力在向北飞看来与陆叔的侦察系统差不多，不过陆叔的系统更倾向于观察现场痕迹，而林正初的系统更倾向于观察人的行为分析。系统能力分析与处理这门课专门讲述的是教大家如何应对各种类型的系统，使得自己在面对别人系统的时候不会太吃亏。也就是说，这门必修课是在教大家不要稀里糊涂的成为别人完成系统任务的对象而浑然不知。老师会专门教导学生，要从对方的神态、肢体语言等一些地方来猜测这个人的系统，看他到底是抱着什么目的而来，是真情还是假意，是否有系统任务相关的意图，值不值得交往。总之，学了系统能力分析与处理这门课后，全班同学之间变得不信任了，甚至连自己刚认识没两天的朋友都开始疑神疑鬼起来。有两个学生还在课堂上当着大家的面争吵了起来，因为有一个人怀疑自己的同伴是打算靠他来完成任务，所以这两天才一直跟着他一起走。我就说你这两天为何对我这么好？你肯定是觉醒了甜言蜜语系统吧？一个长得白净的男生喝道：“你胡说八道什么？那你每天都用那么好的护肤品，我是否可以认为你是觉醒了人妖系统？”被指责的男生也显得恼羞成怒，但实际上只有向北飞同时看得见这两人的系统，他们一个是智多星系统，另一个是键盘侠系统，两个人只是舍友，刚认识没几天，压根不存在把对方当做完成系统任务的目标这回事。有警觉性是好的，但不是简单的靠三言两语来确认的。你们还没有完全掌握这门课的精髓，不要急着下定论。”林正初劝住了两个反目成仇的学生。然后继续说道：“你们要明白一点，在天才学校有各种各样强大的系统，有专门让人哭的，有专门让人笑的。可能和你说个话，人家就是在做任务，甚至对方朝你眨个眼睛、挥个手，都可能把你当做任务目标。所以跟别人打交道的时候，一定要学会明辨是非才行。系统都是保密的，谁也无法知道谁的系统。高中的课程强调的是，一定不能将自己的系统告诉他人。但是大学这门课却是在教大家如何去猜测别人的系统。向北飞觉得林正初老师的话是对的，就好比前天来找他的学长杜飞航。”他对向北飞如此热情，在外人看来就是一位专门照顾新生的学长，乐于助人，敬畏强者。但实际上，他只是为了掠夺向北飞的实力罢了。又比如侯成武、柳千柔这种觉醒者，系统都是掠夺型的。若是不能学会明辨是非，被这些人轻轻触碰一下，自己就要倒大霉。也就向北飞这种系统世界的异类，他能够专门对付各种心怀不轨的家伙。我怎么觉得系统能力分析与处理更像是一门离间课呢？专门教别人如何怀疑朋友。向北飞，你觉得呢？在下课的时候，李子木嘀咕着评价着这门课。他有文笔通心的能力，懂得靠文字来判别一个人。在他看来，课堂上吵架的两人成为朋友，实际上并没有其他目的。也不能这么说，我觉得这门课还不错，挺实用的。向北飞淡定地回道。李子木微微点头，也是，确实是一门实用的课程。很多人都不太喜欢这门课，上了这门课，熟悉的人好像就不能信任了。但大部分人都在认真对待这门课，眼巴巴地看自己能否学到一些皮毛。因为如果掌握这门课的精髓，就能够根据一个人的行为习惯来判断这个人的系统类型，从而考虑这个人是否有什么不轨的意图。虽然从小大家就被教育自己觉醒的系统要保密，但上了大学就必须要学会去猜测别人的系统类型。大学需要教这些精英学生如何更好的在系统世界里生存，尤其是武道学院的学生，平时总喜欢挥拳头，不用脑子思考问题。若是不懂得分析别人的系统类型，最容易被人当做完成系统任务的傀儡。简单来说，这就像是一门系统学方面的心理课，从各种微表情、肢体语言、形貌动作来判断一个人的系统类型是什么。当然，除非是像上次尉迟深派来保护向北飞的瑞和郭涵那种学生，又或者是陆之威这种觉醒者，他们一出手。基本上大家都知道了，这些学生的系统类型是什么，都不用去猜了。这门课针对的是去判断类似龙国城和孟月开这些系统表现的不够明显的觉醒者，去认清楚这些人的系统，保证自己不吃亏。真正能够掌握这门课精髓的人太少了，恐怕全世界都没有几个人真能说自己有那个能力。哪怕是觉醒了 S 级洞若观火的林正初老师也不行。或许只有向北飞一人。向北飞实际上是没必要上这门课的，因为他能够看见所有人的系统，对方接近他是为了什么目的，系统有什么任务，都会被他察觉得一清二楚。但可惜的是，这门是必修课。即便对他没用，他也必须来上。第一节下课的时候，林正初就留下了作业，给了一个视频。视频里有一个鬼鬼祟祟的男子，正在向一个老人交谈，手里还提着保健品。林正初老师要求大家根据新学的内容来辨析视频里关于该罪犯的系统类型是什么，然后写一篇八百字的分析论文。下周交。向北飞看着视频里的那个罪犯，一脸哭笑不得，因为视频里的那个人系统是什么，他直接就看到了。那是个觉醒了二级花言巧语系统的罪犯，正在骗一个脑子犯糊涂的老人花掉所有积蓄去买无用的保健品。买各种乱七八糟的药物，而那 N 级老人明显无法抗衡这个二级推销员，把毕生积蓄都拿出来买了一大堆压根用不上的东西。向北飞忽然间想到，在父母出事后，爷爷带他搬到城中村里，确实是一个很明智的选择。他们原先是住
，一老一少要是被不良的推销员盯上，靠着系统骗走了联盟所有的抚恤金，到时候就更惨了。”向北飞不禁为爷爷的明智点了赞。算了，我就写视频里的那个男子觉醒了推销系统吧。向北飞没必要在系统分析与处理这门课得太高的分数。第三门必修课是九州联盟防御概论。听这门课的名字就很枯燥，联盟防御肯定是讲述九州联盟的边境是如何抵御域外荒境的荒兽。不过这门课是一个 S 2级别的老师教导的，名为郭正红，他觉醒的系统名为反击系统。这个系统具体能力是什么，向北飞还不清楚，因为郭正红的修为很显然至少是炼神七级别，甚至可能更高。但看反击系统这名字，大概就很能说明问题，估计是某种用来反击的强大系统。在上课前，向北飞就听洛老讲起，郭正红郭教授除了在凉州大学担任九州联盟防御课的教授外，还担任凉州防御前线的指挥长官。也就是说，他是一位前线的守卫者。郭教授对于这门课要求非常严格，说话声音洪亮而威严，面色严肃而沉稳，无形之中散发着一股强大的气息，就好像有一头猛兽蛰伏在他心中。他一开口，所有学生就意识到这个老师不好糊弄。你们都是精英大学的学生，九州联盟给你们各种会学政策，高考各种加分，帮你们进精英大学，费尽心思来培养你们，不是让你们来玩的。你们身上肩负着守卫联盟安全的重担，所以这门课都给我打起精神来。武道者就必须学会如何抵御荒兽。如何在危险的时候保护那些平民，保护整个九州的所有领土？郭正红看上去五十来岁，花白的头发有些糟乱，面色古板，不苟言笑，看上去是个严谨正直的人。一上课直接切入正题，把这门课的重要性给讲清楚。九所精英大学都是分布在九州联盟最外围的九个重点区域，也就是靠近域外荒境边界。我们凉州大学更是如此。当兽潮来临的时候，你们身为精英大学的学生都需要冲在最前线去抗击荒兽。所以，无论你们觉醒的系统是什么，无论你们是什么等级的天才觉醒者，在我眼里都没区别。在我的课上。都给我认真听课，好好学习九州防御的各种基本措施，无论是外围的阵法，还是科技防御护盾，各种对荒兽的防御工具，都需要好好学习掌握。我最讨厌投机取巧的学生，没有掌握好这门课，就别想着毕业。他刚上课就给所有学生一个下马威，没有人敢说话。面对一个 S 2级别的教授，班级里哪怕是同样 S 2觉醒者的龙国成，他们也被镇住。没有修为之前 ，S 2新生压根不算什么，连开麦期的 S 级老师都能震慑他们。尤其是那些天赋出色的人，我不管你们觉醒的系统天赋是什么。我只管你们会不会抵御荒兽，击杀荒兽。在我的班上，所有学生都是一视同仁。郭正红属于教授级别，身为凉州联盟指挥队长，很有责任感，对学生要求相当高。他扫视了一眼全班，目光在那三位 S 2学生身上扫过，警告着他们，尤其是龙国成。龙国成被盯得很不自在，因为他刚才在上课后，还在和班上其他几位女同学高傲地交谈着，收集着瞩目值。郭正红进来的时候，没有去说他，只是用一双冷然的眼睛盯着他，一个眼神就把龙国成给盯怂了。在这位铁腕教授面前。龙国成也只能乖乖收起他高傲的 S 2姿态。论系统天赋，这位教授也是 S 2不弱于于你。论修为，人家甩了你十万八千里。龙国成在这位教授面前，实在没什么好骄傲的。我们需要学习兽潮发动攻击的方式，然后调整各种系统防御能力来对抗兽潮。如果兽潮降临，你们就需要被调配到各个岗位上去，用你们的能力击杀荒兽。郭教授扫视着整个班级，班级里鸦雀无声。也许是因为郭教授有着强大的 S 2级别的威压，又或者是他天生自带的一股锐气，所有人都不敢走神。九州联盟防御课不只是理论课。还是一门实践课，我不仅仅是教你们防御的知识，更是教你们如何与荒兽作战。等你们初步掌握几节理论课后，我们会去上模拟课，在模拟训练室里认识各种兽潮发动袭击的情况，学会如何应对，如何保护自己和同伴，保护整个九州平民。郭教授扫视着教室，顿了顿，继续说道：“所以这门课我需要一个课代表，这人需要极高的天赋，有很强的判断能力，对于荒兽有着一套完善的认知，在每次的防御实践课程来配合我来教学。选课代表这件事就让许多学生振奋了起来，能够成为一门课的课代表。”尤其还是 S 2级别的教授的课代表，这可是一项殊荣。谁不愿意多和一个 S 2的教授交谈呢？只不过课代表的事情，很多人即便有心思，也没有那个能力，因为班上已经有人在推荐了。老师，我推荐龙国成同学。龙国成是 S 2级觉醒者，实力高超，长得又帅，很有领袖风范，足够担当这个重任。一个女生在后面一脸花痴的看着龙国成。对对，我也推荐龙国成。S 2级的觉醒者，现在应该都是预期中期的实力了，未来不可限量。他气质这么佳。足够挑起九州防御的担子，击杀荒兽绝对不是问题。又有一个女生兴奋地附和道：“我也赞成龙国成，有他这么帅气的人教我们，我们肯定会学得很认真。”班上很多人似乎都赞同龙国成担任这个课代表，大部分都是女生，看向龙国成的表情都很爱慕。龙国成已经是被公认为新生里的男神。龙国成微微抬起了胸膛，被这么多人追捧着，让他很受用。要真正选举的话，他绝对能够以大优势的票数力压他人。这几天他的自信心一直被打击，眼下正是重拾自信的时刻。然而，郭教授却冷然哼了一声，朝着那些女生严厉的喝道：“胡闹！你们以为这是选秀吗？上战场是靠颜值的，抗击兽潮是靠那一套无理取闹的饭圈文化。长得帅就能挑起九州防御的担子，这都什么歪理？你们都是武道学生，要有联盟守卫的责任感，都给我把那一套乱七八糟的饭圈文化给我丢掉！荒兽会因为你长得帅就不杀你？他们和人的审美观是一样的吗？你在众人眼里长得帅，在
，我这门课需要的不是各种小鲜肉，而是能保家卫国、击杀荒兽的铁血汉子。”郭教授的声音非常严厉，直接就把那些要推举帅气的龙国城当课代表的女生给喝得心惊胆战，面色发白，缩着脑袋不敢出声。这些女生刚刚上大学，思想还停留在青春期少女心泛滥的时代，在他们眼里，颜值即正义。但是他们来这一套，直接就被性情耿直的郭教授给骂惨了。如果你们这么喜欢追星，那么武道学院不适合你们，建议你们转去文道学院。文道学院不排斥追星族，也乐衷于造星。你们在文道学院怎么追怎么闹，我都无所谓，那是你们的自由。但是你们选择了武道，就得给我有武道者的样子。郭教授仍然不放过这些女生，又将她们狠狠地批了一顿。全班人都意识到了这位老教授的威严，说话很直白，完全不藏着掖着，雷厉风行，压根就不会怜香惜玉，已经吓得没人敢吱声了。向北飞坐在最后一排，若有所思地看着郭教授。这位教授看起来很不好惹，学生想要在他的课上蒙混过关，估计很难。但他说的话也有道理。文道和武道本就分家。文道学院追星是被认可的，毕竟有各种大明星系统用来调剂大家的生活。而武道学院将来要背负起守卫九州的任务，这些事情很严肃，有些文化是不能渗透过来的。这些女生真是愚蠢。向北飞身边传来一个声音，他转过头才意识到自己旁边坐了个不认识的同学。宿主安西宇 ，S 二级万乐有声系统，境界开脉中气。令他感到意外的，骂这些女生愚蠢的，居然是另一个女生，怎么还是个 S 二？他们班上不是只有三个 S 二的吗？而且还是个开脉中气的高手。这就奇怪了。按理说 ，S 2系统能够达到开麦期的，一般都是觉醒了至少一年系统的人了。是个学姐，怎么坐在了新生的课堂里？你不也是女生吗？向北飞疑惑地问道。我是个武道者，我很清楚自己的定位。安西宇看上去是一个文静的女孩，但是她说话的时候，声音里却充满着一丝怒气。向北飞打量着安西宇的系统，这个女孩觉醒的跟乐器有关的系统，她本该是可以成为一名音乐家的，但不知为何，她选择了当一名武道者。而她的系统也提供了各种武道能力，以情音御敌、击杀人于千里之外。他的能力与李子木的《尸杀》有异曲同工之妙，感悟一首曲子的意境，然后将其弹奏出来，可以将乐曲的意境化作最凌厉的杀招。比如，他目前掌握的一首曲子名为《十面埋伏》，在弹奏这首曲子的时候，十面八方都会出现各种各样出其不意的攻击，他甚至都可以随着琴音的波动而战斗。你好像很生气，向北飞问道。我当然生气，这群没脑子的女生以为谁长得帅就能当领袖，肤浅而愚蠢。他们把抗击兽潮当成了儿戏，这样子对得起那些为了守卫联盟、抗击兽潮而牺牲的边疆守卫者吗？安西宇声音很冰冷，同样是女生，她无法认可这些刚上大学、没有任何武道意识和守卫者责任感的学妹。听你的意思，你家里有人在抗击受潮牺牲了？向北飞问道。他查看着安西宇的系统日志，很快就发现他的任务里有一条写着：“你用古筝为逝去的父亲弹一曲《安眠永生》，情感度达 100% 古筝熟练度加1956。这条系统日志是在前两天完成的，似乎是在开学之前。难怪这女孩会这样生气。在武道学院，任何把抗击受潮当儿戏的。在他看来，都是在亵渎他的父亲这样的守者，以及那些为了对抗荒兽而牺牲在岗位上的其他武道者，与你无关。”安西宇冷漠地说道。向北飞耸了耸肩膀，也不是很在意，把注意力继续放在了郭教授身上。半晌，安西宇出声道：“我认得你，你是那个新生向北飞。”哦，向北飞漫不经心地应了句：“校园里认识他的人太多了，无所谓了。”教授和我提过，你父亲是拓荒者。”安西宇说道。“这件事其实已经不算什么秘密了。”至少在凉州大学的许多教授那里认识向天行这个人物。拓荒者是个伟大的职业，为了人类领土而牺牲拓荒者和守卫者实在太多了。每一个拓荒者，每一个守卫者都值得被尊重。说完这句话，他又认真地坐直了身板，看着郭教授，眼里对郭教授充满着尊敬。拓荒者开辟领土，守卫者守住领土，责任不分上下。向北飞拖着下巴，若有所思地点了点头。他仍然在思考，这个看起来有些高冷的女孩为什么会出现在这间教室里。半晌，安西宇出声道：“我父亲六年前爆发的大受潮。”他牺牲在了边境，就在凉州大学负责的这片领土区域。所以，我从青州那边高中毕业后，选择来到凉州大学就读。他的声音波澜不惊，就好像在阐述着一件很正常的事情，无悲无喜，甚至连眼皮都不眨一下。这个解释很明显是说给向北飞听的。不知为何，向北飞好像在他的声音里听出了另外一种异样的情感。这是一个很特殊的女孩，他想到，这是你成为武道者的原因，是吧？安西宇没有去看向北飞，却是对他问出了这个问题：继承你父母的意志，你呢？向北飞没有直接回答，而是反问道。我坐在这里，安西宇的回答不言而喻，简洁而干脆。本该是个文静的女孩，连名字都这么文雅，对乐器有着独特的感知。只要她愿意，完全可以成为一名音乐表演大师，在娱乐圈里赚钱，成为明星，简简单单。可是她却义无反顾地选择了武道。她父亲为了守卫九州，倒在了这里。她要把她父亲未走完的路继续走下去。明白了，向北飞点头。这样的女孩子是值得人尊重的。向北飞。然而就在这时，郭教授的声音忽然响起：“啊，上课说话被抓住了吗？”向北飞硬着头皮站了起来，在郭教授的课堂上讲话可不是一件明智的选择。方才那些女生都被狠狠地批了一顿，他还是老老实实认错比较好。
。但是郭教授看着向北飞，目光却充满了赞赏，出声道：“你来负责当我这门课的课代表。”咦，我？向北飞惊异的抬起头，看着郭教授。郭教授微微点头，他的目光在看向北飞的时候，眼里的冷色就缓和许多。他说道：“入学考核的事情我都听说了，我欣赏任何有实力击杀荒兽的人才。你在预期期就能够击杀三角雷葵这种东西，非常有勇气，也值得所有人学习。有实力击杀荒兽。”才有资格去领导他人，守卫联盟边境，抵御兽潮。向北飞击杀三角雷葵的视频，他也看了。预期期能够达到这种程度，未来可期。这样的人，他是比较欣赏的。向北飞迟疑了下，他其实并不想当这个课代表，听起来很麻烦的样子。但郭教授这么严厉，又是正直古板的人，直接拒绝，好像也不是太礼貌。全班人都看着向北飞，大家对于向北飞，自然是再熟悉不过了。这个号称预期期无敌的 N 级体修，居然会被郭教授给看中，这是大家没有想到的。因为在他们看来，向北飞即便预期期无敌，但他只是 N 级觉醒者。未来的成就是不可能比得上龙国城这样的天之骄子才对，而如果兽潮爆发的话，那可不是几条三角雷葵的程度，将会有各种相当于开麦期，甚至是炼神期的荒兽肆虐。他一个 N 级体修，哪里有那个能力去对付这种等级的荒兽？可是，即便大家心里颇为微词，也不敢当面对着郭教授说起。郭教授已经把女孩子都骂过了，这样的人谁敢去招惹他的晦气？郭教授像是看出了其他人的质疑，继续说道：“你们或许觉得体修成就不高，但是你们在毕业之前，如果能够达到向北飞这样的高度，再说也不迟。”如果给你们四年时间都办不到，那就在这四年内给我好好的学习。已经能够办得到的人是怎么击杀荒兽的？别整天瞧不起这个，瞧不起那个的。你们有这个资本瞧不起人家吗？现在把你们扔进域外荒境，你们活得下去吗？活不下去就把你们的傲气都给我收敛起来。你们就算是二级、S 级、S 二级又怎样？先问问自己能不能击溃一条三角雷葵，再来谈谈瞧不瞧得起他人。郭教授很清楚这些学生对向北飞的看法。问及新生入学的事情闹得这么大，大家对向北飞的负面评论也很多。可是郭教授只看学生有没有能力对付荒兽，至少在大学毕业前，向北飞都比班上大部分学生都要强大。而现在仅仅才开学不到一周而已，在他眼里，向北飞就已经超越了班上学生将来四年的进度了。他脾气耿直，黑就是黑，白就白，说话一点都不客气。在大学论坛上，看那些学生天天黑一个还未开学就能够击杀三角雷葵的向北飞，这样的一位好苗子被各种瞧不起，他早就忍不住了，今天就直接不吐不快。全班人都被骂得无法反驳。咦，向北飞也颇意外。他也是今天第一次见到郭教授，甚至都还没有完全认识。没想到郭教授居然会为他说话。上一次为他站出来说话的两位长辈，一个是叶长风，一个就是洛老。郭教授是第三个。有人替自己打抱不平，感觉还是很不错。我这门课所需要的，就是那些有能力把荒兽斩杀掉的人，而不是各种出风头的学生。这件事，你们都给我记住了。郭教授的声音铿锵有力。龙国城被郭教授说得很不舒服，这句话明显就是对他说的。但他现在也不敢去反驳郭教授，这老头根本就不是好惹的。不就一个防御课的课代表吗？我还不稀罕。龙国城在心里啐了一口，虽然这么想，但他心里还是很不甘心。等着吧，不出意外，一年我就能达到开麦期。一年后，我们再见真章。到时候我要让你这个 N 级体修明白什么才是 S 二级的天赋。龙国城又想起了那天晚上击溃自己的剑修，还有你，咸鱼叫我来巡山，我也一定会打败你。郭教授不理会其他学生的脸色，他说道：“向北飞，等下课后你留下来，我跟你商量些关于课代表的事项，你先坐下。”他挥了挥手，然后才开始上课。郭教授的课，没有人敢走神，在他的威严下。教室甚至都变得静悄悄的，毕竟是个 S 二级的教授，是很多学生一辈子也无法达到的高度，他们也不敢去说郭教授的不对。下课后，其他学生都三三两两的离去了，班级里很快只剩下了郭教授和向北飞，还有坐在后排听了一整节课的安西雨。向北飞觉得很奇怪，他很想问问安西雨为什么会出现在这里，可是安西雨只是坐在位置上，也没有说话，他只能自己往讲台走去。郭教授，向北飞礼貌的问候道。郭教授看着向北飞，严肃古板的脸上难得露出了一丝笑容。我听过你的事迹，很可惜那天不在场，没有亲眼看到。他的语气颇为赞赏。英雄不论天赋，我不管你是不是 N 级觉醒者，我只管你会不会击杀荒兽，是个实干家。向北飞尊重这样的人。向北飞想了想，问道：“郭教授，这个课代表具体要负责哪些事情？”课代表的事情很简单，你需要学会九州联盟各个防御点的作用，学会阵法，学会各种系统工具，学会守卫符传，学会战术统筹。我会在接下来的模拟课程给你们安排这几千年来大大小小发生的兽潮攻击，然后你要随机应变。郭教授把九州联盟防御概论课代表要做的事情介绍了下，又道：“你的任务就是指挥班级的同学，带领全班学生去抗击那些荒兽，并守住堡垒。所以你要在每节实践课之前，去了解班上每个同学的能力，将他们所有人的能力都发挥出真正的作用来，做到人尽其力。然后挤出时间和我总结每一场模拟战役的经验，再传达给班上的每一位同学。模拟兽潮作战，守住堡垒，这在应付真正的兽潮时是相当管用的。精英大学必须要有这种意识才行。去了解班上每个同学的能力，这件事对向北飞而言一点都不难。”他一眼就知道了谁最擅长什么，该怎么将大家的优势完全的发挥出来。但是他喜欢一个人安静的修炼，或者跟着咸鱼大佬去数鸭子。对于这些指挥他人的事情，一点兴趣都没有，听起来就很麻烦的样子，还浪费时间。他更习惯挥起拳头直接干，莽就完事了。教授没有冒
，但我平时要做的事情太多了，担心无法胜任这个工作。能换一个人当课代表吗？”向北飞认真的说道，又保证道：“但我一定会认真学习这门课的，绝不懈怠。”你每天很忙，郭教授眉头皱了起来。向北飞确实事情很多，因为调课的事情，他答应了叶长风去参加实战小队，要赚社团积分，每天还要跟着洛老学习精神力，然后自己还要修炼，练习基因，各种稀奇古怪的事情。好像一下子让他的大学生活变得忙碌起来。我需要修炼。向北飞没有详细说明，他立马一本正经的说道：“我是个体修，每天要锻炼十个小时，负一百斤，做一万个俯卧撑，然后跑三十公里，接着再少给我扯有的没的。是不是体修你自己心里最清楚？别以为我不知道，这是洛云贤那家伙散发出来的假消息，不就是为了保护你吗？”郭教授不假思索的说道。向北飞讪笑了下，这招对郭教授没用啊。能够当凉州大学教授的人真是不简单，因为就连尉迟深和叶长风也认为向北飞大概率是体修。他们的眼力就没有郭教授那么好。然而，洛老和郭教授两人很显然压根就不认为他是个体修。向北飞说道：“那我也需要修炼，我每天都习惯花费很长的时间在修炼灵力上，提升自己才是最重要的。”这个时候，一直坐在教室后排的安西雨出声道：“你提升自己，难道不是为了抗击荒兽吗？这是我们所有武道者的职责，也是不可推卸的责任。你学会这门课的意义，告诉我，不就是走你父亲的路吗？”人各有志，向北飞简单的回道：“学习只是有备无患，若是九州有难，我可以和所有人一样去抵御受潮。”但这不代表我将来一定要当拓荒者或是守卫者。但你父母，安西雨说道，他们是他们，我是我。向北飞回道：“西雨，不要道德绑架。”郭教授伸手制止了安西雨的话。安西雨原本想要再说什么，但是郭教授发话了，他对郭教授很尊重，没有再说什么，只是低声道：“抱歉，教授。”郭教授对向北飞赞许的说道：“走自己的路是对的，修炼也是对的。我很欣赏你这样的学生。优秀的人并不可怕，可怕的是你比别人优秀，却还比别人更努力。”郭教授十分看好向北飞，顿了顿，又笑道。不愧是向天行的儿子，我老爹这么出名吗？向北飞忍不住嘀咕，好像基本上有资历的老师都认识向天行的样子。不过想想也是，在他出名后，许多老师都会去调查他的身世。那么向天行这个让人印象深刻的学生，肯定会让人记起来。我不强求每个学生将来毕业后都成为一名守卫者，但你们身上有着担子，即便没有走这条路的打算，也理应学好这门课。郭教授虽然古板，但也并非顽固不化，他思想还是很开明。半晌，教授又问道：“你每天难道一点时间都没有？”洛云贤让你每天去做什么？呃。陪他唠嗑解闷，这是洛老告诉向北飞的说辞。如果有任何老师问他们在干什么，就说唠嗑解闷，修炼的事情没必要提。然而郭教授一下子就怒了，陪他唠嗑解闷，他这个混蛋，好苗子是这样子随便耽误的吗？他可以允许向北飞选择自己的未来，也可以容忍向北飞为了挤出时间修炼而不愿意担任课代表，但绝不能容忍向北飞是因为陪一个整天无所事事的老头唠嗑解闷而拒绝了当课代表这件事。尤其还是那个只会嗑瓜子的家伙，跟我来，我去找他。郭教授二话不说就气冲冲地离开了教室。向北飞愣了一下，这郭教授的脾气看上去很耿直，自己就这么一句话就把他的火药桶点燃了。话说自己好像也不是故意的呀，他连忙跟了上去。两个老教授脾气看上去都很直，不知道会不会打起来。一边的安西雨也从后门走出去，跟在郭教授后面，同时又疑惑的看了眼向北飞。别问我，我也不知道怎么回事。向北飞自己都觉得奇怪。郭教授大踏步的离开了教学楼，然后杀气腾腾的冲向了湖边的小树林，那是洛教授每天早上都在打盹的地方。西雨，你在外面等着，向北飞，你跟我来。郭教授转身拽住向北飞，然后一步踏出，直接就跨过了空间，出现在了正在躺椅上拿着望远镜看麻雀的洛老。洛云贤，郭教授大吼一声，吼那么大声干嘛？你个乌鸦大喇叭，把麻雀都吓跑了。洛老转过头瞪着郭教授，你好意思说？那天你趁我不在，抢先一步把这学生收到自己门下，我都没跟你计较了。现在你收了人，就是让他每天陪你唠嗑解闷。你自己每天闲的没事干也就算了，让一个学生也跟着你浪费时间。郭教授面色不善的看着洛老，语气咄咄逼人，大有兴师问罪的意味。大学老师负责培养所有学生教导学生普遍的基础知识，但学生的资质是不均衡的，所以部分老师都会收自己中意的学生当徒弟，带在身边进一步培养，把自己系统的修炼功法交给徒弟，等同于师徒的关系。系统的功法都是自己的秘密，而且不是所有人都能够学习，只有资质符合条件的才会被老师看上。向北飞就属于被洛老率先抢走的徒弟，他目前在学习洛老的精神力，他已经在我门下了，是我闲云野鹤家的小白鹤，我每天让他做什么关你屁事？你哪来那么多废话？滚蛋！洛老不甘示弱地骂道：“混账！我绝不允许你把学生给耽搁了。他有这么强大的能力，理应该去学习各种对付荒兽的技巧，而不是把时间浪费在你身上。”郭教授怒气冲冲地朝洛老吼完，然后又转身看着向北飞，他的目光充满了肃杀，让向北飞忍不住头皮发麻。怎么气氛好像不太对劲？向北飞，你可以不用管他，以后跟着我就好。什么闲云野鹤，就是误人子弟的玩意。跟着我，我教你怎么更快地击杀荒兽。”郭教授说道。“啊！”向北飞有些摸不着头脑了，姓郭的。你有多远滚多远，敢当着我的面抢我的徒弟？你是脑子抽风了吗？还真以为我没有教他修炼？洛老站起来，拿着望远镜叉着腰，像只护短的白毛鹤族长，回怼着郭教授，蛮横的气势一点也不并郭教授弱多少。就你还教他修炼？
。郭教授看上去对骆老怨气很大，他转头问向北飞：“你跟着他学什么了？”没等向北飞回答，骆老就抢话道：“他跟我学防御能力，怎么了？你不爽？”郭教授怒道：“跟着你学防御，跟着你学精神力，我也就认了。跟着你学防御，你自己防御再高，能教给别人吗？他是我徒弟，我想怎么教怎么教。谁跟你说我不能教？我的防御能力比你差劲吗？”骆老神气的说道。郭教授似乎被气笑了，他对向北飞说道：“学防御能力要找专业的老师。”你小小年纪，眼睛就不好使吗？跟着他能学出什么东西来？算了，你没眼光被忽悠也正常。走，不用管他，我教你真正的防御是什么。咦？向北飞疑惑的看着洛老，但是郭教授不由分说，一伸手就揪住向北飞的后背领子，把他拖走了。向北飞在这样一位大佬面前，完全没有反抗的能力。我告诉你，防御能力不是谁都能教的。洛云贤他的防御只能作用在他身上，无法教给别人。但我可以。你需要的是，郭教授都快把向北飞拖出小树林了，忽然皱起来眉头，又瞥了一眼向北飞。好像想到了什么，然后怒气冲冲的又把向北飞往回拖。向北飞被郭教授揪着后领子拖来拖去，拖得一脸懵逼。你跟洛老有仇，你去拖他。洛云贤，你又诓我！郭教授怒视着洛老，他反应过来了，洛云贤哪里有那个能力教向北飞防御？方才压根就是激将法罢了，傻里吧唧的榆木脑袋。洛老嘿嘿一笑，这个招式屡试不爽。他又躺回了休憩的椅子，问道：“你就说吧，教不教他？不教，我就让他去上防御选修课了。那种选修课对他有用。”郭教授喝道。他的上限明显比那些功法高，你看不出来吗？防御能力专修这门选修课就是会专门给那些系统不提供防御的学生提供几个二级或 S 级的基础防御功法。但是这门功法毕竟是别的老师提供的，属于人家的功法，而不是专门为学生打造，不是自己的东西，掌握的程度也是有限的，成就不可能太高。不过对学生而言，只是聊胜于无罢了。向北飞隐约明白了，上次洛老看出他的防御力不是很强悍，但是也没有亲自教导他如何防御，因为洛老的悠闲系统比较特殊，他的防御力都是直接加点灌满的，简单粗暴。本身可以做到弱的变态，但不是一门别人可以学习的功法，无法交给向北飞。当时洛老也只是说自己会想办法的。向北飞现在才明白，原来洛老所谓的想办法，是给他找一个真正的防御老师。感情咸鱼大佬精着呢，三言两语就靠激将法把郭教授给骗来了。选修课有用没用，总归是一种防御功法。洛老很得意的说道。但我的防御功法不是谁都可以学习的。郭教授冷声道。他几斤几两？你看个视频还看不出来吗？洛老悠然自得的问道。郭教授皱起眉头，思忖了下。我明白了。郭教授盯着向北飞，又道：“这么说来，他确实不是 N 级觉醒者，是不是？是不是？关你屁事！就不告诉你，憋死你！”洛老其实自己也不知道，他也没去问向北飞这些，对于这种事没必要问得太清楚。这样的学生，系统天赋已经是其次了，不用让太多的人知道，省得被人惦记。郭教授显然也明白了这些，很识趣的没有再细问，而是说道：“我教他，他就是我的徒弟了。做你的春秋大梦去，他是我的徒弟，你爱教不教，不教滚！我就让他学习二级的防御功法去。”不差你的破防御能力，洛老骂道：“你个混账！”郭教授看上去很恼怒，可是他好像很不愿意，就真的放弃去教导向北飞。身为一个十分有责任感的教授，他不想看着向北飞这样的一个好苗子被整天无所事事的这个家伙给耽误了。对他而言，只要有一个学生想要学习他的防御功法，他都会不吝指导，从不藏私。然而，问题也很明显，他的防御功法倒是很强大，只不过太深奥，毕竟是 S 2级别的，一般二级和 S 级的根本学不来，甚至连 S 2都不一定能学会。所以，即便有那份心，也是无能为力。否则他肯定会教给更多的学生，让他们掌握后多一份自保的能力，然后去对抗荒兽，守卫边疆，成为九州联盟的栋梁。这是他教书育人的理念。他希望每一个学生都能成才，尤其是向北飞这种还没入学就能够把三角雷奎摁在地上摩擦的人才。他早就迫不及待的想要把自己的防御能力交给向北飞了，但就是被洛老给卡着，很不舒服。你确定他能掌握？郭教授问道。他人就在这里，你看不见？洛老不耐烦的说道。郭教授松开向北飞的领子，然后对向北飞说道：“你那混蛋师傅诓了我，我本来很生气。”但我实在不能看着你的前程被这混蛋耽误了，我决定尝试来教你。只不过我的防御手段很特殊，你能不能学会？需要让我来检测一下。向北飞询问的看了眼洛老，发现洛老朝他眨了眨眼睛。洛老对郭教授太了解了，知道这个老友的脾性，对于任何学生都会倾囊相授。只要能够把学生培养成为奋勇击杀荒兽、保卫九州联盟的精英，他可以放下任何偏见。即便他很看不惯洛老这样的咸鱼，即便向北飞这样一位优秀的好苗子被洛老先一步抢走了，但郭教授还是愿意给向北飞一个机会。向北飞对郭教授也是肃然起敬。这样无私的大学教授，可比小心眼的尉迟深要好太多了。那我该如何做？向北飞问道。打我，用你的灵力来打我。咦，放心，骨头碎了没事，我有疗伤的能力。啥？向北飞不太明白这是什么意思。是他碎，还是我碎？人家至少是 S 2级别的，应该没那么脆弱，那就是自己了。打我，尽全力，随便你怎么打。郭教授没有再详细解释，只是催促道。向北飞也只能照办。他认真的看着郭教授，自己只是预期后期的修为，肯定是伤不到郭教授的，那么也没必要藏拙。嗡、哦，向北飞的拳头上猛地亮起了凶猛的火焰。
，火焰在他的手臂上环绕着，强大的灵力形成了一道罡风。他目光闪过一道金芒，随后一拳朝着郭教授的胸口轰出。郭教授也没有动弹，只是若有所思的看着向北飞的拳头，任凭那拳头打在了自己身上。轰！向北飞的拳头就像是一座小山，爆裂的砸在了郭教授的身上。但是郭教授的防御实在太强了，向北飞感觉自己就好像砸在了一堵钢铁墙壁上，他拳头上的火焰立马旋转起来。想要通过灵力的流转将对方的防御给卸去，但就在这时，向北飞脸色微微一变，因为他发现郭教授的身上传来了一阵恐怖的力量，这道力量连接上了他的灵力，竟然以他灵力运转的方式倒流回来，然后顺着他的拳头反震到了他的胳膊上。什么鬼？向北飞心中一惊，他很清楚，如果这股力量稍微震荡一下，自己的手臂恐怕会粉碎性骨折。但他没有惊慌，在紧要关头，迅速的分析了郭教授传来的这股反震力，然后再次驱动着灵力，自己身上修炼的法诀悄然运转。灵力迅速连接到郭教授的反震力上，强行将那股反震力给引导出去。唰，反震力被向北飞给牵引到了手臂外面。这股力量太强大，直接把向北飞手臂的袖子给震碎。但是这股力量仍然顺着向北飞的手臂往上，作用到了向北飞身上，然后将向北飞的衣服都给震成了破烂。好强！向北飞后退了两步，诧异的看着自己的衣服，他的衣服已经破破烂烂，被那股反震力搅成了碎布条。然而郭教授却是目光亮了起来：“你的手臂居然没骨折！”向北飞甩了甩自己的右手，又握了握拳头，揉了两下。严肃地说道：“差一点，很险。他还是第一次遇到这么奇怪的反震力。那股反震力的来源更像是他自己的灵力导致的，也就是说，他打出去的灵力被郭教授加大了力度，至少有三四倍，然后反弹了回来。要不是向北飞对灵力的掌控极为敏捷，恐怕自己这条手臂就会粉碎性骨折了。”郭教授惊叹道：“从来没有一个玉器后期的修道者能够在对我动手后还不骨折的，你是第一个。”可是很快，他忽然低呼一声，震惊地看着向北飞：“等等，你的修为怎么是玉器后期？他们不是说你只有玉器中期吗？”哈哈哈，你说脸，这样的徒弟你还想抢？做梦吧你！洛老得意坏了。其实前两天得知这个消息的时候，洛老也是一脸震惊，反应丝毫不比郭教授小。但现在他就是得意，怎么回事？他不是才觉醒系统不到四个月吗？就已经预期后期了？郭教授喃喃自语。同时期觉醒系统的学生，哪怕是 S 2级别的人，现在也才预期中期。而目前修为在预期后期的同龄觉醒的学生，只有系统天赋为 S S R， 居然是 S S R。郭教授难以置信地看着向北飞。今年凉州大学新生里没有一个 S S R 的觉醒者。本来谈好的两个 S S R 嫌弃凉州大学收了 N 级的向北飞，有些自甘堕落，就被其他学校说服，改了主意，报考了别的学校，导致新生里最高只有 S R 觉醒者。为此，学校高层里很多人对这个 N 级向北飞非常不待见。但万万没想到，这个所谓的 N 级新生向北飞，修为早就达到了预期后期，不是体修，修为一飞冲天，除了 S S R， 还能有谁能够达到这样的程度？洛老警告地注视着郭教授，郭正红。你应该明白我想说什么，有些事情自己知道就可以。郭教授回过神来，面色严肃起来，说道：“这还用得着你说？明白就好，别到时候给我泄露了。我就很不爽，学校那些脑袋愚昧的家伙，要不是我现在退休了，不想去管梁大的破事，会轮得到他们几个傻子来管理。”曹培那小子身为校长，是文道者也就算了，毕竟管理着武道和文道两所学院，但我们武道学院居然还让文道者来管理，真是脑子有毛病！洛老一脸的抗拒，就说：“今年刚调来的武道学院院长魏彤，他出身文道学院，荒兽的种类分得清楚吗？”拓荒者战斗方式是什么？他懂吗？什么都不知道就敢来当武道学院的院长？凭他说话有号召力，可以抹嘴皮子。洛老对于当今梁大的管理层十分不满。本来文道和武道分开，就是为了培养不同方向的学生，各自学习，方便管理。结果今年武道学院新上任的院长居然是个文道者，战斗不会，打架不会，就因为他是 S S R 级别的管理人才，然后就上任了。觉醒了管理类型系统的人，管理学生日常确实是有一套，但武道学院理所应当也是应该让武道者来管理，武道者对荒兽认识才更加深刻。而不是那些对荒兽一窍不通的文道者来插手。可惜，在系统世界 ，S S R 级觉醒者的地位极为崇高，他们修为提升快，境界就高，都会身负各种要职，哪怕是他们不熟悉的领域，也可以走马上任，压根就不管他们是否合适，这就很悲哀。你说的对，我还是怀念你当武道学院院长的日子，至少那时候武道学院还像个样子。你要不是当初因为那件事太冲动直接辞职，你应该是校长了。郭教授难得说了一句洛老的好话，我不喜欢受气。洛老哼了一声，但你也没离开凉州大学。郭教授说道，我要离开了。这凉州大学就彻底完了。最近几年没有大规模的受潮来袭，看看他们都懈怠成什么样子了。居安而不思危，就注重表象，每年都去捞高等级的 S S R 觉醒者来充门面。真正有潜力的孩子都视而不见，就跟瞎了一样。洛老每当想起这些事，总是很不爽。他继续说道：“精英大学都是以培养武道者为主，然后你看看一群管理的都是什么乱七八糟的人。要是受潮来袭，你真指望让这群只会耍嘴皮子的管理层上战场去抵抗？他们有号召的系统能力，然后呢，让这群孩子振奋人心一下。”然后头脑一热，就上战场去当炮灰。他们懂不懂得与荒兽作战是什么概念吗？懂不懂战术配合是什么？因为收向北飞入学这件事，洛老和凉州大学的其他领导闹得很不愉快。他直接掀桌子警告，学校领导不敢惹他
，哪怕是 S S 2的曹培校长都得让他个12分。别看曹培是 S S 2但他是文道者，都不够 S 2的落老一拳锤的。所以向北飞最近才没有被找茬。那群人看事情只看表面，压根不懂得蒙尘的金子是怎么一回事。反正现在大家都认为向北飞是 N 级觉醒者，那就让他们这样认为去吧。我们培养我们的，他们管理他们的，要是敢来插手我的事，我第一个抽他们。落老做事向来很直，别看他平时闲得跟条鱼似的，要是暴脾气一上来，极为可怕。郭教授正色道：“放心，事情轻重缓急，我还是分得清楚的。我明白你的意思。”他又热切地说道：“像向北飞这么好的两块料，我们一起雕琢，将来一起呛他们。”郭教授虽然和洛老两人是老冤家，但显然很多理念和洛老是同样的。你可以参与雕琢，但这是我门下的人，你给我记清楚了。他天赋这么好，又不是你的功劳，你那么得意做什么？当我捡到宝了，你嫉妒不？洛老一想，这件事就又高兴起来，仿佛校领导那些破事都不再是问题了，顿时嘿嘿笑着。郭教授痛心疾首地拍了一下大腿，非常懊恼。可恨！那天为什么我没在学校，让这样的学生被你个混蛋给抢走了？郭教授心里那个气啊！要是入学考核那天他在学校的话，怎么说也要跟洛老火拼一顿，打他个三百回合，骂他个天昏地暗，然后强行抢走向北飞这个学生。不过郭教授又皱着眉头问道：“如果向北飞是 S S 二级，为何会被当做 N 级？关你什么事？”洛老说道。但是郭教授却似乎想到了什么，他是天行的儿子，难道说天行找他高中的校长对雷石做了手脚，帮忙打了什么掩护？我明白了，明白就好。洛老难得正经起来，他应该知道自己儿子在高中的时候会被有心人盯上，摁级会提供很大的保护，所以让那个叫李南星的校长帮忙打掩护。但是来到梁大，有我们帮忙照看，就不用担心。是这样，天行那小子向来不是个省油的灯。好家伙，把我们都算计进去了。郭教授严肃的附和道。向北飞一脸疑惑的看着这两人，咦，自己好像都不需要找什么理由。郭教授和洛老两人就自动帮他脑补出一个理由来了，还讨论的煞有介事。真别说，有这样一位素未谋面的天才老爹，挺省事。但这两个老头有一点没有说错，因为当初在他觉醒系统后，自己确实被有心人给盯上了。这个有心人居然还会在凉州大学当老师，只可惜自己没有证据，无法指证徐阳。不过向北飞还在思考刚才郭教授那股奇怪的力量，便没有心思去管这两个老的讨论。半晌，他才问道：“郭教授，刚才那个反震力是怎么回事？为什么那么强？”郭教授这才反应过来，说道：“对了，差点忘记了，反震力。”他看向北飞的目光充满了惊叹，说道：“老洛说的对，你确实有资格学习我的防御能力。”所以我通过教授的测试了吗？向北飞问道。郭教授激动地说道：“通过，修为在预期期或是开麦期，打我一拳，手臂不骨折的人就有资格学习我的防御功法。”我不太明白，最强大的防御就是反击。郭教授解释道：“我有很强大的防御能力，就是因为我可以利用自己的灵力，以一种非常巧妙的方式，不在身体表面，所有攻击我的人都会被我的灵力给反击回去。根据修为差异，反击力度大概是攻击的三倍到几百倍。这么强！”向北飞倒吸了口凉气，为九州便暖做一口贡献。能够把别人对自己的攻击靠着防御反击到三倍到几百倍，他惊讶地看着郭教授的 S 2反击系统。虽然他看不见系统的具体介绍，但已经能够大致明白了，这个人就是靠着特殊的灵力在外表形成一道防御，一旦被击中会直接反击。那这个反击力道是如何判定的？自己掌控还是和你的灵力以及修为有关？你实力越高，反击的力度越强大，对手实力越高，被反击的力度会越小。所以得看你和对手之间的差异，具体得是情况而定，但绝对是一种很强大的反制手段。刚才我已经是把防御程度尽量控制在预期后期了。正常来说，我控制这个程度的防御，预期期的人打我一拳，应该会承受大概十倍的反击力。这种力足够让你的手臂粉碎性骨折，但你好像卸去了这股力道，只承受了不到三倍，甚至更小。郭教授疑惑地说道：“三倍的反震力还不至于把手臂弄骨折？我把反震力给引导了出去，看我衣服都碎了。”向北飞身上烂成布条的上衣也是颇为无奈。郭教授笑道：“原来是这样，难怪你应该能够精确地计算灵力的运转方式，判断力和反应力都极佳，只有这样的人才有资格学习我的防御功法。”他点头表示满意后，又感叹道：“这么多年来，能够学习我这种灵力运用方式的学生只有四个，你算第五个，但他们都没有掌握到精髓。就算学成了之后，能够反击的力道都不到一倍，也就是承受多少，反击多少，无法像我一样翻倍。S S 二级的觉醒者也是如此 ，S S 二级的觉醒者也学不来。没错，他们天赋高，但只适合学习自己系统的功法，不是所有 S S 二觉醒者的系统都是全面的。有不少 S S 二的学生防御力也不行，所以我就教他们这些。只是很多 S S 二也无法入门。”郭教授说到这里。也是颇为无奈，半晌他又期待的看着向北飞。至于你到底能够掌握到什么程度，只能看你自己的悟性。我明白，我会努力练习的。向北飞认真的说道。郭教授微微点头，然后说道：“好，我教你如何修炼。这门功法叫做反戈，你尽力就好，不要对自己太苛刻。很难学，这点一定要跟你说明。所以失败十次百次的都不要灰心，它不像你的系统给自己提供的功法那样轻松就掌握的。”郭教授还特意强调了一下，他很愿意把自己的能力教导给自己的学生。只可惜不是学生自己的系统提供的功法，成就太有限。洛老在旁边嘿嘿笑了一声，有多难学啊？上次他教向北飞精神力的时候，也对向北飞说过同样的话，告诉向北飞精神力很难掌握。
，然后向北飞就愉快的学会了。但郭教授不清楚这点，呛了下洛老，反正是你学不会的那种难学。很明显，郭教授也想要教给洛老，只不过洛老的防御靠加点，懒得学。要学会反戈，你需要把灵力凝聚在自己身上，然后去分辨对手的灵力特点。要明白一件事，无论是谁，大家在出手攻击你的时候，都是要靠灵力，但是每个人的灵力运转方式是不同的，所以。你不能等对方击打到你的时候才去分辨他的灵力，那时候已经晚了。你必须在出手的一瞬间就开始去分析他，在出手的一瞬间去分析对方的灵力。向北飞把要点给记住，反戈的精髓就在于灵力的运用。当你完全分析了对手的灵力运转方式后，你就可以用自己的灵力去模仿他。为什么别人的灵力会对自己造成伤害？就是因为人与人的灵力是不同的，他们会产生排斥的力道。可是当你的灵力模仿了对手的灵力，那么对方的灵力会把你当做自己人，不会对你造成伤害。向北飞恍然大悟，说道。哦、oh, ，所以只要模仿得当，稍微引导一下，就能够把对手的攻击引导回去。但是在这个引导的过程中，需要掺杂自己的灵力，保证和对方的灵力不同。郭教授愣了下，转头狐疑的看向洛老：“喂，老洛，你教过他这些理论？教个屁啊！他自己领悟的。”洛老嘀咕道：“你自己领悟的？”郭教授十分意外：“正常不都这样吗？”向北飞问道。郭教授看上去很诧异，但还是说道：“行，先不管这个了。理论和实际不一样，这个模仿的过程是有特殊技巧的。”所以我的反戈就是要教你怎么伪装自己的灵力，把它不会被对方的灵力排斥。郭教授教的很耐心，把各个要点都详细的告诉了向北飞。他的功法很奇特，在运转的时候，灵力有一瞬间，气息都变得和向北飞一模一样，无法辨认他身上的灵力到底是自己的还是向北飞的。这种方式着实让向北飞大开眼界。当然，反戈不仅可以模仿别人灵力的气息，还可以直接模仿各种力道，一颗小石子砸过来都能够顺着原路弹回去。郭教授花费了一个小时，才把所有能教的东西都教给了向北飞，然后他才说道：“你学习了我的防御。”作为交换，课代表的事情你不能拒绝。学习如何指挥战斗是很重要的。从你对三角雷葵的战斗中，我看得出你有很强大的分析能力。因为你受过伤，听说又打死过两条三角雷葵，所以你应该是及时调整自己。这种强大的分析能力，恰恰适合在受潮来临的时候来指挥战斗。郭教授的眼光和洛老师不遑多让的。单单一个视频，他和洛老两人看出的东西就很一致，比其他老师观察力要强太多了。行吧，虽然听上去很麻烦，但向北飞再拒绝就不合适了。好在郭教授也很善解人意。我知道你现在刚开始，需要很多修炼时间，所以我会让安西雨协助你。课代表的事情他会带你。郭教授想起了安西雨还在小树林外面等着，然后把向北飞带出去，介绍给了安西雨。这位是安西雨，是我的得意门生，他是为数不多能够学习我防御能力的学生之一。你好，我叫向北飞。向北飞礼貌的点头。我知道你是谁，安西雨说道。向北飞耸了耸肩膀。西雨，我本来打算让向北飞当课代表，他这阵子需要修炼我的反戈，你暂时帮他准备一下防御模拟课的事情。安西雨微微讶然，教授。您把防御功法交给了他，可是我以为他已经是洛教授的门生了，我跟他妥协了。郭教授叹了口气，我不能看着一个好苗子被他糟蹋了。向北飞击杀荒兽很有一套，我需要他能够学会保护自己。半晌，郭教授意味深长的说道：“最重要的是，他没有骨折，没有骨折。”安西雨这才神情凝重的看着向北飞，颇为意外。西雨当初打我一拳，他的骨头错位了，但只是开裂了一点，他的灵力掌控的也很不错，这个程度也够修炼我的防御功法。郭教授解释道：“原来是这样。”向北飞点头，请多多指教。那你们先聊一下，我还有事。西雨对于九州前线的防御这一块学得很扎实，你们好好交流一下心得，不懂的再来问我。郭教授很快就离去，路边只剩下了安西雨和向北飞。安西雨没有直接开口，向北飞好像也没有什么话想说的，两人就那样站在原地，气氛有些闷闷的。你有什么问题吗？安西雨打破了沉默。向北飞想了想，说道：“我不知道课代表要做什么事，我会教你。我是郭教授的助教。”安西雨说道：“助教是指辅助教授批改作业或是教学的一类人，一般都是留校的进修生担任。”这些进修生十分优秀，将来要走大学老师的道路。叶长风和尉迟深都属于这一类人，他们从助教做到了讲师。尉迟深如今已经是副教授。我以为你去年刚入学，才学一年就能当助教。向北飞惊讶道。安西雨眉头微微蹙起，我们才认识，好像没和你说过我去年刚入学。向北飞淡定地说道：“凉州大学 S 2的数量就那几个。”安西雨若有所思的点头，似乎认可了向北飞这个说法。确实，去年入学到现在，他走到哪里都会被关注，被所有人都知晓，也无可厚非。我达到毕业的要求了，其他队伍无用的选修课。只要通过确认就可以申请不学，但必须再进修两年，做点研究。他说道：“其实他已经不打算离开这里了。他父亲牺牲在凉州大学的边境，他也会选择在这里扎根。”原来是这样。向北飞点头。大学开设的选修课都是为了帮助学生弥补自身的不足，或者是为了帮助不同类型的学生更好的完成系统任务，所以他们需要去修过学分，达到毕业条件。但安西雨身为 S 2级别，无论学分或是修为都已经达标，他的系统又高级，就可以申请不学那些无用的功课，只需要认真跟着老师进修两年就可以。你有问题可以来问我。这是我的联系方式。安西雨拿出手机，把自己的号码给了向北飞，然后也没有再客套，转身准备离去。可是走了两步，他又停下来说道：“郭教授是个正直的人，一生都奉献给了守卫者这个岗位。”
，在他小时候，兽潮爆发，攻破九州的防御，夺走了他所有亲人，所以他发誓要守住九州的边境，尽自己最大的能力保护九州所有人。只要能够击杀荒兽，能够为守卫九州边境做贡献的人，郭教授都会很赏识。我明白，向北飞说道：“你未来既然不走守卫者的路，也不愿当拓荒者，又为何要取得他的信任，让他把防御功法交给你？你觉得我在骗他？我只是不想这样一位德高望重的前辈受到欺骗，我不允许任何人欺骗这样的人。”安西雨转过头。他的目光中充满了一丝冷意。任何人都不应该靠手段去欺骗一个把生命奉献给守卫者的前辈。向北飞说道：“如果你那么了解郭教授，就应该明白，想要欺骗郭教授没那么简单。你错了，他太耿直了，以为这个世界所有武道者都愿意在兽潮爆发的时候站出来，响应联盟的号召，去守卫自己的家园，去与荒兽浴血奋战，为人类的未来抛头颅洒热血。”安西雨低声说道：“但实际上并非如此。这个世界，自私自利的人永远比身先士卒的人多，说空话的人永远比实践者多。可笑的是。”安西雨的声音里充满了轻蔑，却又仿佛在自嘲一样。上位的人往往都是靠说空话和高天赋的系统上去的，而真正干实事的人只能被他们呼来喝去。他又看了眼向北飞，尤其是精英大学的学生。如果你认为精英大学人人真的是铁血汉子，那你就错了。就是因为精英大学的学生系统能力强大，他们太聪明了，在系统的帮助下，知道怎么审时度势，知道怎么趋利避害。所以在兽潮真正爆发、危及我们九州领土的时候，能够自愿站出来的人不多。安西雨的神色很平静，可是他的眼里却有着愤怒。无奈和悲哀，生活中喜欢靠一张嘴指点江山的人大有人在。危难时，真正奉献自己马革裹尸的人少之又少。若是兽潮爆发，哪怕那些管理者拥有号召能力也不行，他们的号召力是有时间限制的。也许可以在第一时间让学生涌起热血投入战斗，可是战斗时间一拉长，那些能力会消退，到时候聪明的学生就会开始想着如何明哲保身了。很多精英学生是不会头脑随便发热一下就去域外荒境当炮灰的。向北飞不禁想起了陆叔在他还未经良大的时候对他说的那番话。似乎就和安西雨一个意思。向北飞问道：“听你的口气，有人曾经欺骗过郭教授？这么多年来，不止一个。生想要靠着花言巧语在郭教授身上得到好处，更不可原谅的是，还有人将郭教授当做了完成自己系统任务的目标。”安西雨沉声道。向北飞疑惑道：“郭教授是 S 2修为那么高，想要在他身上做任务没那么容易。S 2觉醒者压制了很多学生。郭教授教了这么多年书，他的学生可不仅仅是2级、S 级和 S 2级，还有 S S 2级、O 2级的觉醒者。”安西雨缓缓地说道：“郭教授教了这么多年书，他的学生可不仅仅是 S 二，还有 S S 二，甚至还有 A 二。那些学生的未来都不可限量，尤其是 S S 二和 O 二，他们一毕业就成为了九州联盟重点培养的对象，没有相应的专业素养，却身负各种要职，然后还反过来对着郭教授这样的人发号施令，对他指手画脚。”安西雨的声音里已经充满着怒气。郭教授虽然是凉州防御边境的长官，但他也需要听从九州联盟的命令。他教出来的 S S 二和 O 二级别的学生，很容易就爬到了极高的位置，成为领导的班子。向北飞奇怪地问道。你是如何知道他们在拿郭教授做任务？他亲口告诉我的。安西雨沉声道：“总有一些登徒浪子，以为自己天赋高，可以为所欲为，得到任何想要得到的人。可是当他们得不到的时候，就会恼羞成怒。”他握紧了拳头。我永远也不会忘记那个人。他告诉我说，只要他愿意，甚至可以把郭教授调离这个职位，给他降职。郭教授只是他随时可以呼来喝去的下属，就像一条狗而已，是他用来完成系统任务的对象。我很难相信，郭教授当初是多么的照顾他，尽心培养他，把自己所有能教的都教导给他，把他培养成才。却不曾想培养出了一条白眼狼。安西雨的拳头关节已经握得发白，你妥协了？向北飞问道。安西雨看着向北飞，冷漠至极。向北飞说道：“听你的意思，你说的那个人拿郭教授来威胁你，逼迫你妥协什么事？”安西雨冷哼了一声，没有承认，也没有否认。向北飞又问道：“那个人叫什么名字？系统级别是什么？你知道又怎样？你现在这么弱小，什么也做不了，更不可能达到他那样的高度。他是 S S 二，有可能是你一辈子也没法追上的。”安西雨冷漠地说道 ：“S S 二吗？”向北飞若有所思，随即轻笑了一下。前几天已经有一个想要在他身上找不自在的新生 S S 二侯成武，基本废掉了。侯成武仗着自己天赋高，不愿意与 N 级的向北飞同校，临时拒绝了凉州大学，去了青州大学，还跟着青州大学的老师来挑衅洛老，更是想要从他这里剥夺修为。只要向北飞愿意，这个 S S 二一辈子都只是一坨屎。他从来都不在意对方的系统天赋是什么 ，S S 二或者 O 尔，在他眼里没差别。惹了他，都懒得薅了，羊毛都给他剃光。你告诉我名字，我好留个心眼。将来防着点，向北飞说道。其实他的本意是告诉名字，留个心眼，将来废了那个家伙。郭教授是个值得尊敬的人，在向北飞眼里，和洛老一样，都属于德高望重的长辈。如果长辈被欺负了，晚辈怎么说也得去帮忙出头。安西雨的眼睛里露出一种很奇异的光芒，似乎在思考着向北飞的话。他叫乌石轩 ，S S 二觉醒者，毕业两年了，在联盟防御指挥部供职。安西雨说道。郭教授只是凉州防御前线的指挥长官，但乌石轩是九州联盟防御指挥部的官职大一级。明白了，乌石轩。向北飞把名字记下来。安西雨看着向北飞说道：“我不了解你到底是什么样的人，所以我也不会信任你。和你说这么多
，我只希望骆教授收你做徒弟，是一个正确的选择。郭教授和骆教授他们是生死之交，平日里经常斗嘴，但属于可以为对方两肋插刀的人。看得出来，向北飞说道。骆老那样的去诓郭教授，郭教授都只是骂两句，然后就同意了。这两个老头之间的关系铁着呢。我希望你能明白自己到底遇到了什么样的两位前辈。骆教授发起火来，比郭教授更直接。曾经 S S R 的人在战场上抗命不尊，都被他杀了，但这也给他惹了很大的麻烦。骆教授活得比较自由，他不喜欢框框条条的束缚，上面向他施压，他二话不说直接走人，不受那些气。那些人也不敢再说什么，因为骆教授很强大，有战场指挥作战的能力，他们不敢拦着。可是郭教授不愿意退休，以他的实力和经验，其实可以去联盟当更高级别的领导，职位必然比吴世轩还要高。但他拒绝了，他喜欢在一线工作。梁大靠近域外荒境，可以培养学生，又可以守卫边境，守住九州的这道防线，不让发生在他身上的悲剧在其他家庭重演。他留在一线岗位，实力虽然强大，可是职位不高。那就必须听从联盟总部的安排调遣，即便受气也会忍住。但他说过，哪怕十个学生里有一个受他影响，产生了守卫者的责任感，那他就不算白费精力。安西宇每一句话都对郭教授充满了敬仰，他也渴望自己能够成为郭教授那样的人，接过郭教授的担子，好好的去守卫联盟前线。他的性子和郭教授很像，严格要求自己，认真提升自己，把郭教授当成自己奋斗的目标。只是他同时也看得比郭教授更通透，不像郭教授那样耿直。郭教授是个好人，向北飞由衷的说道。他敬重郭教授这样的人，只有这种人才是九州的顶梁柱，能够让整个九州所有人都活得更安全，而不是一些没有实干能力却能够担任要职的 S S R 那种人，只会给九州带来灾难。这个世界，系统的等级成为了一种身份标志。九州联盟从来都不会去考虑对方系统是否对别人有害，但凡是个 S S R 觉醒者，他们都会直接招进去，因为 S S R 这个标志在九州其他平民心目中就是一种信仰，很多人会敬畏他们，盲从他们。而且高等级的系统对低等级是有压制的，这样笼络 S S R 的话，也能够更好的管理低等级的觉醒者。从一个对荒兽一窍不通却能成为武道学院院长的 S S R 觉醒者魏童身上，就能够看出当今系统世界的管理究竟有多么畸形。这样的制度必然也造成了很多德不配位的现象，比如安西宇口中的巫石轩就是其中的代表。安西宇沉默了片刻，又说道：“你刚才问我说我有没有向那个人妥协，我没有，因为我告诉他骆教授还在这里。骆教授退休后没有离开梁大，他在这里更多的是威慑那些想要耍心思的人，同时也是为了防止郭教授吃亏。”巫师轩即便是 S S R 也很忌惮骆教授，因为在骆教授眼里，只有对与错，没有 S S R 与 N 级的区别，所以巫师轩不敢去招惹骆教授的晦气。巫师轩现在不敢明目张胆的对郭教授做什么，就是因为骆老的缘故。但我知道巫师轩肯定会耍小动作的，因为只要郭教授选择担任凉州防御前线的指挥长官，他就必须得听从上面发布的一些命令。安西与目光认真的看着向北飞，带着一丝请求。无论是郭教授还是骆教授，他们都是九州的脊梁，为守卫九州浴血奋战过。我不知道为什么他们两个都看好你，但请你不要让他们两人失望，不要去伤害他们。心怀感恩，找到自己的定位才是最正确的。安西宇放下这句话，再次看了向北飞一眼，然后转身离去。找到自己的定位吗？向北飞心不在焉的笑了笑，他很清楚自己的定位。叶长风为了向北飞和尉迟深对峙，骆老为了向北飞在校长面前掀桌子，郭教授为了向北飞直接骂了全班人一顿，现在还为了收徒的事和骆老讨价还价。那些为自己好的人，他都会认真的记在心里。本来郭教授也可以退休，好好颐养天年，可是他仍然选择做这项职业，并坚持在一线工作。真正意义上把自己奉献给守卫者这个职业，郭教授拒绝了上面的升职邀请。那么，即便实力强大、经验丰富，也会被联盟一些只有高天赋但没实干能力的小人压着。向北飞也喜欢自由，他和骆老的性子很像，讨厌被束缚住，喜欢悠闲的活着。因此，他平时很喜欢跟着骆老一起在湖边数鸭子、看白云飘过、看蚂蚁搬家什么的，那也是一种人生态度。不过，骆老在自由也需要顾及一些事情，而向北飞不会，他只需要暗地里狠狠地搞对方的系统就行了。这个巫师轩敢找郭教授这样正直的人下手。向北飞就绝对会让他付出代价。若是有机会遇到，向北飞会直接废掉他的系统。咸鱼叫我来巡山这个名字，这几天已经在凉州大学的格斗场出名了。短短三天时间，已经得到了九十积分。白擂台、守擂台，遇到对手直接拿剑砍，把许多原本在格斗场凶名狠胜的玉器、后期精英砍得人仰马翻，硬生生砍出了自己的名堂来。大家都纷纷猜测，这个强大的剑修到底是何方神圣？到底是改名的老生，还是新生里的 S 二？现在凉州大学论坛上的话题热度排行榜，咸鱼叫我来巡山这个剑修。风头已经完全盖过了 N 级新生体修向北飞了，强大的剑修总是让人惊叹，他们身负高级剑道系统，可比 N 级体修有的讨论了。你们说，那个体修向北飞会不会来挑战剑修？咸鱼叫我来巡山啊！别傻了，一个体修虽然比我们 S 级厉害，但人家咸鱼叫我来巡山可是将 S 二龙国城都打败的人，体修再厉害也不可能比得上 S 二啊！不知道为什么，我还是很希望看到 N 级新生体修和剑修打一架。对啊，咸鱼剑修乃是玉器后期的实力，体修虽然只有玉器中期，但也很强大啊。两人要是能打一架，那就有意思了。大家都以为 S 二稳压着 N 级体修，但持这个看法的人都不是 S 二，因为真正败给 N 级体修的 S 二是不会现身来告诉众人这点错的有离谱。不过
周四傍晚的时候，叶长风正在自己的办公室备课。这几天他忙着给社团招收新生的事情，可是愁坏了。这个时候门被敲响了，请进。叶长风说道：“叶长风，你这周有没有去格斗场来着？”进来的是一个男子，也是凉州大学的老师，名为杨洛 ，S 级的觉醒者。哪有空啊？我这学期准备专心培养学生社团，这三天忙着去招新人，都没去格斗场逛逛。”叶长风说道：“为你平复教授的事情。”杨洛问道：“是。”叶长风和杨洛两人是好友。也是大学里的同事，平时关系挺好。杨洛是教选修课的老师，那你居然不去格斗场招人？格斗场哪来的新生？我现在需要新鲜血液，准备挑一些新生，好好培养一整年。新生实力太弱，很少有人一开学就去格斗场。而叶长风需要的是新生，这几天他已经尽力在收人了。其实他的名声是非常显赫的，毕竟是 S 二级别的老师，实力完全不弱于尉迟深。但无奈他上的学年都不在学校，知道他厉害的学生都已经大三了，很多修为都是开麦期，社团吸引不来他们。而那些大二的学生倒是一大堆玉器期的，只可惜这些大二的学生在读大一的时候，叶长风不在，压根没听过叶长风这个名号，又听说他负责闲云野鹤这种倒数的社团，瞬间拉低了对他的印象分，招了快四天了，没有一个人愿意来他的社团。我最近正好轮到在格斗场值班当裁判，给你物色到了一个学生，格斗场出现了一个天才，短短几天时间直接得到了快一百积分。杨洛一脸赞叹的说道：“这么厉害，是老生吧？”叶长风问道：“不是，以我的眼力，我看得出这个人以往从来没有出现在格斗场。”绝对不是老生，应该是新生里的某个 S 二，我可以担保。”杨洛十分肯定的说道，“能够当大学老师，眼光都是不差的。毕竟每个老师都会轮到去格斗场值班当裁判，学生有几斤几两还是摸得清楚的。S 二，那就更没希望了。”叶长风摇头道，“虽然他也是 S 二，但凉州大学也不缺 S 二级别的老师。那些 S 二老师负责的社团，个个都很强，怎么可能来他这个可怜巴巴的小社团？也不一定，他和你一样是个强大的剑修。”杨洛意味深长的说道。“剑修？”叶长风的目光顿时亮了起来。S 2级别的老师虽然多，但是在这些 S 2里面，只有他叶长风是个剑修。如果这个新生 S 2也是剑修的话，那么于情于理也应该是跟着同样是 S 2剑修的叶长风修炼，这样提升才会最快。对我想到了这一点，觉得有必要让你去接触他一下。他知道你是 S 2级别的剑修，肯定会跟着你。到时候你社团就会多一个鼎力助手，这学年平复教授的事情绝对没问题。杨洛仗义的说道：“这个剑修叫什么名字？”叶长风顿时来了精神。具体真名我不知道，但他在格斗场的名字就叫做“咸鱼叫我来巡山”。你可得赶快了。晚了就要被别的老师下手了。晚上他应该也会来，你得过去看看。”杨洛说道。格斗场的资料都是保密的，连老师都没有办法去查学生是谁，因为格斗场很多是为了学生社团赚积分，而学生社团和负责的老师又是挂钩的。为了防止老师偏袒自己社团，故意帮自己社团学生去研究对手，因此格斗场的所有资料连老师都被完全保密了，视频都流不出去。也就是说，杨洛和叶长风无法知晓这个咸鱼叫我来巡山的真名叫做什么。强大的剑修，咸鱼叫我来巡山。叶长风眼里露出了一道金光，上次向北飞被洛老插手给抢走了，还很无奈。这次他不能再慢了，必须先一步再招收一个合适的关门弟子才行。这个咸鱼叫我来巡山，乃是 S 二剑修，简直就是上天为他精心准备的新生代关门弟子啊！老天对我不薄，虽然错过了向北飞这样一位罕见的天才，但又给我送来了一个合适的新生剑修，收徒有望了。走走走，事不宜迟，可不能让人抢了去。叶长风立即动身，和杨洛一起往格斗场赶去。社团的积分排名是每个月月末更新一次，所以现在闲云野鹤社团积分还只是负256分。他这几天为了招人，都忙得忘记去查看自己社团仅有的四个学生在格斗场登记的名字是什么了。到了格斗场，叶长风心情相当激动，和杨洛一起找了个位置，坐在观众席上。我跟你讲，这是我见过最有天赋的一名剑修了，实力相当强大，而且那把剑非常神奇，他施展的方式跟你很像，没有人能够挡得住这一剑，这绝对是个天才，你可以别错过了。杨洛正在滔滔不绝地对叶长风夸赞着这个咸鱼派我来巡山，叶长风心里被说的心痒难耐，他脑海里已经勾勒出了一幅宏大的蓝图，只要这个咸鱼派我来巡山符合他收徒的条件，那他就一定会把毕生所学都教导给这人。到时候他的咸鱼野鹤社团里，左手一个向北飞，右手一个 S 二剑修，简直就是打遍社团无敌手。而这个时候，报幕员也喊出了声音九号擂台，咸鱼派我来巡山，对阵天才的荣光来了。叶长风神情振奋，旁边的龙渊剑也已经跃然而出，整装待发，准备观察这个新生剑修。他们都看着台上那个戴面具的学生，杨洛已经给他指出了这个咸鱼派我来巡山是哪一个了，然后就看见咸鱼派我来巡山抽出了闪闪发亮的浪人剑，一剑把对手给劈下去了。叶长风当场石化，怎么样？这个剑修厉害吧？你要是收了他，可得请我吃顿饭啊！杨洛转头对叶长风说道，但他忽然觉得不对，不知道为什么叶长风正低着头拿着一把剑在地上画圈圈。喂，你怎么不说话呀？杨洛问道。叶长风欲哭无泪，他还能说什么呀？本来还以为自己捡到宝了。脑海里都构思好了，要把这位 S 二级的剑修培养成自己的接班人，弥补当初没能收到向北飞这样优秀学生的缺憾。结果谁能想到，这块宝居然还是那个小子？这家伙在外界装铁修也就算了，居然还在格斗场拿着他的剑来装剑修，重点是居然还把名声打得有模有样。
，太狠了呀！是不是到时候给他一把刀，他都能装成刀修啊？叶长风宏大的收徒计划泡汤了，可是向北飞却是实打实在帮他社团赚积分。一时间，叶长风都不知道是该哭还是该笑了。周五第一节课，向北飞与李子木他们分开，独自去上域外荒境求生模拟课。向北飞被调到了叶长风班上，不在尉迟深那里，所以他就没有与李子木三人一起上。开学第一节域外荒境模拟课上的是理论课，没有模拟的课程，叶长风就简单的给大家介绍这门课到底要做什么。这门课需要学生在各种极端的条件下学会如何应对域外荒境的危险。域外荒境有很多奇怪的区域，大雪山、荒漠、森林、山石雾岩、雷电高发区，甚至连熔岩沸腾的地方都有。向北飞上次去的森林已经算是最基本的域外荒境了。这门课就是需要教会学生在这些险阻的环境里要如何保护自己，天气状况是什么，每一种地形里都有哪些荒兽。这些荒兽会以什么样的形式对人发动攻击？需要用什么样的方法躲避这些荒兽？到哪里去斩杀合适的荒兽，获取兽丹，作为人类社会的能源？我希望你们都能够记住，域外荒境的任何知识都不是无的放矢，这些知识是我们许多拓荒者付出生命的代价才换来的。所以在武道学院，任何一个拓荒者都值得被尊重。你们学好这些知识，不要让先辈的血白白流失，也不要让你们自己的性命白白丢掉。叶长风把这门课的重要性阐述了一遍，也让大家对域外荒境有一个大概的印象。这些知识在高中都没有教过，因为高中还需要分文道和武道。文道学生可能一辈子都不会去域外荒境，所以没必要学这个。大一的学生现在还不允许去域外荒境，他们需要先把基础的知识完全掌握后，在格斗场拿到学生积分，通过模拟课程的考核，然后才允许去域外荒境。正常的学生要去域外荒境都是从大二开始的，当然也有一些特别优秀的人除外，他们只需要得到相应的学生积分，然后获得老师的允许即可。比如一些 S 二和 S S 二，再比如向北飞这样的人。下课后，向北飞又一次被留堂了。叶长风开门见山的说道：“我的课需要一名课代表，有兴趣？”向北飞本来脸色还蛮愉悦的，听到这话，顿时就一脸抗拒，眉头都快皱成一团抹布了。我知道你大概率不会喜欢这种事，骆老跟我说了，郭教授把你那顶成他的课代表了。我想郭教授现在对骆老的怨气能凝成一个人工湖了，他后悔自己晚了一步，没有把你抢到自己门下当徒弟。叶长风是骆老的关门弟子之一，比谁都清楚郭教授和骆老之间的关系。不过他也一脸幽怨的看着向北飞，想起昨晚的事情就很郁闷，怨气好像不比郭教授少。他算是体会到郭教授为什么会对骆老意见那么大了。像向北飞这样的学生，天赋实在太罕见了。装体修，全校人就真的以为他是体修了，换个名字，然后拿着一把剑装剑修，结果全校人又以为新生里出现一个精彩绝艳的剑修了。叶长风昨晚的心情就像是坐过山车一样，上来又下去，然后看见向北飞短短几天时间给他社团赚了一百二十积分，他又上去了。向北飞好奇地问道：“叶老师学过郭教授的防御功法吗？”他当年询问过我需不需要，不过我有属于自己的防御剑术，适合自己的才是最好的。叶长风也是 S 二级别的觉醒者。他觉醒的乃是万剑独尊系统，每一把剑都有特殊的能力，本身不缺防御功法。原来是这样，向北飞微微点头。行吧，你要跟着郭教授学习防御功法，每天又要陪骆老唠嗑，现在又被我硬拉来当社团劳动力，课代表就不让你当了，再给你安排其他琐事，你大概会恨我，恨倒说不上，反正积分在学校里也挺重要的。向北飞还是蛮认同叶长风这个名义上的师兄，至少当初在入学考核的时候，叶长风为了他，当面与尉迟深闹得很不愉快，还跟着骆老亲自往域外荒境来找他。单单是这一点。向北飞就觉得有必要帮叶长风当上副教授。这个世界真正关心向北飞的人不算太多，叶长风绝对算一个。他又问道：“要多少社团积分能够帮老师评上副教授？”因为社团积分是评职称的一个考核指标，叶长风其他指标都达到了，就差一个社团指标了，还远着呢。叶长风无奈的摇头，想要评上副教授，至少得把自己带的学生社团挤入到前十才行。你知道上学期前十名的社团总积分是多少吗？说吧，再高的积分我都能承受得住。”向北飞淡定的说道：“上学期第十名。”积分是 29,876 分，第一名是尉迟深的冷煞社团， 5 2 4 6 3分。闲云野鹤去年是负256向北飞以为自己很淡定了，然后才发现不太对劲。去年叶老师不在学校，他负责的社团里那些学生到底是有多放纵，能把积分亏成这个鬼样子？第十名将近三万，而他们这个社团积分居然是负的，这社团的学生难道是一直输下去的吗？那每学期开学重新清零计算积分吗？也不是，就是减个末位数。叶长风说道。那也就是说，现在第十名积分是 2,987 第一名积分是 5,246 闲云野鹤就是负25分。目前向北飞得到了120积分，所以闲云野鹤的积分已经是95分，只是当前总积分还没有更新罢了。不过叶老师，你得多招人啊！如果按照这种趋势，每学期要挤入前十名，至少要攒够一万积分，总不能让我一个人去抗吧？向北飞一天最多在格斗场打30分，打100天也就 3,000 分，杯水车薪，他也不可能每天都去打。我尽力了，但是你也知道，去年闲云野鹤排名太惨。这么凄凉的排名，吸引不来新生，老生也不屑加入。我这几天也很无奈。你有没有什么优秀的人选推荐推荐？叶长风颇为头疼的说道。闲云野鹤这种排在末流的招牌，对新生实在没吸引力。那些天赋厉害，能够为社团做贡献的人都被其他排名靠前的社团抢走了，哪里轮得上他们？而天赋不高的学生招进了社团，上格斗场，输了还要扣分，老凄惨了。叶长风很努力的在招人了。
但可惜上学年一整年都不在学校，导致他的招牌大打折扣。别人一听这个社团去年负二百五十六分，鬼才来脸。我能给你拉两个人进来，其他的我也不认识。向北飞说道：“是你们宿舍的 S 二。”叶长风问道：“不是，两个 S 级觉醒者，我信得过的。一个大一，我关系很铁的兄弟；一个是大二的女生，算是青梅竹马吧，战斗力爆表。”向北飞打算岸边陆之威和孔修文拖进来。陆之威平常只是不在向北飞面前显摆而已，但他本身就很强。上次听他说要退团，正好把他拉来。孔修文现在虽然修为不高，但向北飞肯定要照顾这个从小玩到大的死党。孔修文不清楚向北飞的实力，还一直想着用自己的 S 级系统能力保护 N 级的向北飞不被人欺负。向北飞得把他修为给拽上来。行，叶长风点头。对了，除了格斗场打架外，有什么其他途径快速攒积分吗？最好是积分高一些的。格斗场一天只能攒三十积分，太抠门。那就只有去接任务了。任务榜单上一大堆，积分是学生之间的货币通行证，可以用积分来悬赏。老师也会发布任务。让学生帮忙去域外荒境寻找特殊的荒兽做教学工具，你要不要去试试？叶长风问道。学生积分在凉州大学武道学院里十分重要，大家去格斗场挣积分，也可以帮忙做任务，然后攒积分，还可以用积分悬赏，让别人帮忙做自己难以完成的系统任务。可以。向北飞点头，反正去域外荒境跑跑对自己也有好处，这种经历始终都要学习的。那好，下周末我去给你们找个简单的任务，就去域外荒境，到时候你和其他三个进修生认识一下，我会让他们和你一起去，这样你比较安全。叶长风说道。半晌，叶长风又说道。我还真的很少见新生去摆累的，毕竟太张扬了，很容易被人研究透。叶长风摸了摸额头，自己一直都小瞧了向北飞。他知道向北飞很强大，累计一百积分不难，但他估算至少也需要一个月左右。没想到向北飞倒好，周一刚决定，周五就搞到了。没事，我反正是个假剑修，尽管来研究我。向北飞握着叶长风给的浪人剑，比划了一下，浪人剑闪闪发光，锋芒毕露。要是剑不好使，直接把剑扔掉，拳头就上去了。也不能大意，你现在上台跟人比试，都是拿剑砍。但那不是真正的剑术。你想要隐藏身份，从体修伪装剑修，就应该尽量让人信服。我就随便教你两招剑术，这样你上台施展剑术，应该能够帮你更好的进行伪装，不至于被别人看破。”叶长风说道。在格斗场，每天都是有老师轮班去当裁判的，其中有很多老师观察力都很敏锐，到时候识破了，会来培养自己社团的学生来针对向北飞。既然向北飞要伪装成剑修来帮社团赚积分，叶长风自然要帮他一把。行，那就学两招吧。向北飞修为高，直接拿剑砍对方也能够把对方砍得落花流水。但那样子，真正熟悉剑术的高手很容易就看得出来，他并不是一个剑修。学两招剑术，能够伪装自己就好。那好，我教你。叶长风一挥手，整间教室顿时开始变换了一个场景，模拟出了蓝天白云，而他们就站在了一处山峰之巅。这里有着一棵榕树，正是深秋时节，枯叶纷飞，四处还隐隐吹着风，拂过他们的衣裳，猎猎作响。我的剑道很少传人，因为那些学生都没法领悟，在剑道上基本没人超越我。叶长风是 S 2觉醒者，在这个等级天赋的剑修，只有他一人。独孤求败，向北飞惊讶道：“可以这么说。”叶长风对于剑术之道相当自信，这也并非是自夸。到现在为止，他教过的学生里就没有一个剑修能够入得了他的法眼。剑修本来就不多，像他这样的 S 2剑修更是少之又少。当然，叶长风也不是很看好向北飞的剑道天赋。尽管这小子稀奇古怪的，但不属于剑修系统的觉醒者，估计也掌握不了剑术的精髓，勉强能够学个皮毛就不错了。叶长风都不指望向北飞能领悟自己高深莫测的剑意。毕竟，真正的剑客不仅要养剑，更要修心，尤其是剑客需要领悟的剑意。内行的人没有个几年都领悟不出来。至于向北飞这种门外汉，就更别提了。我的剑术名为天剑九影，我只教你第一招。你不是真正的剑修，没有这方面的天赋，我想这第一招你都得练习很久才能掌握。但没关系，你反正只需要用来掩护自己的身份就好。叶长风手里握住了一把古朴的长剑，那把剑很奇特，剑气荡然间，有着一股玄妙的气息回转着，剑身伤痕累累，仿佛历经沧桑，却又似乎看破世间风霜，仙气凛然。剑法讲究一个意境，人动心静，剑动是静，身法讲究以静制动，剑法则是动中逐静。这是天剑九影的起手式，叶落纷飞，剑光玄天。叶长风手中的剑随身而走，飘然的身影中剑形闪动，每一个招式都显得那么自然，宛若这把剑就是他身体的一部分，洋洋洒洒，脱凡出尘。坦荡中夹杂着不羁，灵动中隐含着沉静。向北飞惊异的看着叶长风，叶长风施展剑术的时候，那把仙剑就仿佛与他融为了一体，化作了一道玄妙的剑意。缥缈的剑法有着一种别样的仙风道骨之意。他知道叶长风擅长用剑，但从来都没有见过叶长风的剑术。叶长风平时也不需要靠剑来御敌，现在才明白叶长风更像是仙侠里的剑客，一剑破群山，万剑叩天门。这样的剑势让向北飞十分惊叹。他盯着叶长风的每一个动作，把这些动作以及凌厉的运转方式都记在了心里，然后又思考着。只是眨眼间，洋洋洒洒的剑招已经施展完毕。飘逸飒然，叶长风收住了剑，对向北飞说道：“这是第一式。”你现在可以试试，不需要你掌握我的剑意，你就掌握基本的剑招，能唬人就可以。好，向北飞若有所思的拿起了手中的浪人剑。
。他回想着叶长风的身法，触类旁通，让他很容易就沉浸到叶长风方才施展的意境中去。随即，他好像领悟到了什么，然后一剑挥出，叶落纷飞，剑光玄天，一把飞剑荡起山峰的满天落叶，叶随剑走，飘洒自如。在杂乱无序的风中寻找一个静点，以静制动，剑势陡起，如死潭中的一颗石子，激起千层涟漪。叶的飘动化为自身的剑动，落叶牵动剑势，剑气招引落叶，相生相吸，相伴相随。咻！向北飞完全被叶长风的那一剑给带入到意境中去，他的浪人剑飘忽不定，出尘灵动。半晌，他想起了自己的吉言，忽然琢磨着，如果把自己吉言的运转方式落在剑上，会怎样呢？反正自己也不是严格的剑修，随便试试，无伤大雅。他一时好奇，便把灵力覆盖在了剑锋之上，同时在剑锋颤动的一瞬间，那些灵力在迅速的摩擦着，瞬间燃烧了起来。但是因为他的剑在牵引着这些火焰，所以燃烧的模样十分的细微，就像是一道红色的微芒。嗡，灵力化作剑气。划过一片枯叶，剑芒从叶子薄薄的侧边劈过，竟是将一片枯叶的叶面和叶背分离开。咦，这剑气好蛮厉害！向北飞收回剑，饶有兴趣的看着那片被他切割掉的枯叶，叶面整齐，脉络清晰，都能做标本了。好家伙，原来剑气这么锋利，用这剑芒劈柴，效率肯定杠杠的。然而，一边本来风轻云淡的叶长风也是愣在了原地，他难以置信的看着向北飞，这是剑气？你叶长风瞳孔一缩，忍不住惊呼出声。他被向北飞第一时间带出的红色剑芒给镇住了，一时间他还以为自己看错了，哪怕是觉醒了 S 级剑道系统的学生，想要凝聚出剑气，至少也要花费一年的时间。别的不说，即便是他这个 S 二级剑道天才，也花费了两个月才修炼出剑气来。但为什么向北飞的灵力会这么怪异？他的灵力竟然直接化作出了剑气来？他是刚刚练习剑术吧？第一次就能施展剑气？叶长风倒吸了一口气，脑子忽然转不过弯来，感觉很不真实。他身为 S 二剑道第一天才的尊严被动摇了。原先还以为向北飞这种门外汉。能够学点皮毛就不错了。他本来都不指望向北飞这种飞剑修的人能够领悟什么，还想着等下随便指点他两句，告诉他剑招的缺点在哪里，学不会也没事，反正你又不是真正的剑客。但是万万没想到，小丑竟是我自己！叶长风不可思议的瞪着向北飞。最重要的是这片叶子，任何练剑之人都可以用剑锋将一片叶子劈开，但很多人只能够做到将叶子从中间切成两半，根本做不到从叶子薄薄不到两毫米的侧边切入，将一片叶子的叶面和叶背给剥离。但是向北飞做到了，这怎么可能？他不是一个剑修啊！他甚至连个体修都算不上啊！可是他为什么做到了这么多剑修一年都不一定做得到的程度？他是个怪修吧？嗯，天剑九影，仙剑之道还蛮有感触。向北飞收回了剑，回味着刚才的建议。他感觉这种建议若是用强大的修为施展出来，绝对可以一剑劈开一座山峰。那么，若是叶老师这样一位剑客冲去域外荒境，对那些荒兽动手，一剑下去，地动山摇，荒兽覆灭。此等意境，想想就让向北飞赞叹不已。叶老师的剑术真是强大，我自愧不如。向北飞由衷地说道：“叶长风，他这是在夸我？为什么听着像是在损自己？”而这个时候，叶长风的系统界面上出现了一行字：“检测到一位天才级别的剑修，对剑术的领悟极为透彻，非常适合学习天剑九影，对天剑九影的适应度不弱于宿主。”系统评估中，向北飞拥有强大的剑修天赋，能够领悟的剑意可作为天剑九影继承人。系统评估中，系统开启任务，向北飞的天赋足够将天剑九影练到一个新的阶段。若是宿主稍加引导，去领悟向北飞的建议，当其建议化作己用，可以帮助宿主突破当前境界的桎梏。什么？叶长风吃惊的看着自己的系统界面，自己的 S 2系统居然居然发布了新任务。S 2系统虽然强大，比 S 级要强大许多，但到了练神期之后，提升就会开始变得缓慢了。他不是洛老那种奇怪的觉醒者，境界飘忽不定，不按常理出牌。练神期之上的 S S 2在洛老手上都是随便乱砍的。叶长风目前还只是个练神中期的实力，他的建议也到了一个瓶颈期，需要其他方面来历练。但万万没想到，系统居然认为向北飞可以帮他突破这道建议。好了，学了这一招就能让我去台上装一装了，这就足够了。向北飞满意的收起浪人剑，准备回去，到时候有机会在格斗场去装一下。不够！叶长风忽然大喝一声，向北飞被叶长风突然吓了一跳，不满的三级骗道：“干嘛吼那么大声？”他修为受到限制，看不见叶长风的系统详细任务，所以并不清楚叶长风的系统发生了和陆红一样的情况。不行，你得再试试我的天剑九影。叶长风意识到自己失态了，回过神来，急切的说道。我以为你学会第一招要练很久，但没想到你是个万中无一的剑道天才。不行不行，你适合练习我的剑术。不要，目前练习这一招就够了。我需要先掌握洛老教的能力，然后再掌握郭教授的防御功法。贪多嚼不烂。向北飞表情十分认真，他自己修炼好像并没有限制。虽然说一个人的系统功法最适合的人必然是该系统的宿主，但是向北飞对系统太了解了，别人提供的很多功法，只要对方详细教导的话，他都能够进行修炼，还能够将其领悟到一个很完美的境界。如果是剑术的领悟，他靠着触类旁通，仔细学。肯定也能够掌握，但向北飞很清楚自己不能太贪心，要先专注当下，等把该掌握的掌握了，再去学习新的能力。杂而不精，是为大忌。叶长风不甘心道：“可你是个天生的剑修啊！”
，向北飞疑惑地看着叶长风，认真地说道：“叶老师，你应该明白，我只是假装剑修吧，为了隐藏身份，忘记了吗？刚才是你提出要让我伪装的更真实点，才教我一招的。他压根就不是剑客啊，这把浪人剑都是叶长风给他掩藏身份的。”叶长风，刚才他的初衷确实是为了让向北飞能够更好的伪装剑修，但问题是，刚才他哪里知道这个家伙是个万中无一的剑道天才啊？这假装的剑修比真正的剑修对剑意的领悟还要强大，这让真正的剑修怎么活？好了，我先回去了。叶老师再见。向北飞带着浪人剑离开了教室，他准备继续去练习郭教授的反戈。剑术虽然厉害，但那是属于攻击类的能力。向北飞有拳头，攻击能力足够了，那么剑术就可学可不学。叶长风看着向北飞的背影，呼吸变得有些急躁了。他本来是一个剑修，心境极佳，可此刻也不淡定了。万中无一的剑道天才，居然对剑术不感兴趣，这如何让他能忍？叶长风二话不说，转身就往学校的小树林里跑。此等大事，他必须去找洛老。只有洛老的话。向北飞才肯听，当初开学本来都把向北飞内定了，洛老横插一手，很不公平。叶长风正在对洛老讨价还价，你个混小子，最近脾气见长啊，眼里还有没有我这个师傅了？洛老眼睛一瞪，拿起瓜子壳都丢向叶长风，那瓜子壳嗖嗖乱飞，就像子弹一样落在了叶长风身上各个关节，砸得叶长风吃痛不已。即便叶长风都是大学老师了，在洛老面前仍然说被抽就被抽，一点还手的余地都没有。他现在是你师弟，洛老说道，老郭跟我抢徒弟都被我骂走了，你唧唧歪歪的。我等下再抽你。他是师弟，但不妨碍他学我的剑术啊。”叶长风急切地说道。“但如果有适合修炼自己系统功法的人，像他们这种大学老师，都会不吝教导的。更别说现在的情况还很特殊，让他不得不重视。你那二两剑术，自己学习不就好了？人家一个十八岁的小娃子都知道贪多嚼不烂，专注一方面，你都当老师了，还不明白这个道理？再说了，他又不是觉醒了剑道系统，你让他学剑，不是多此一举？”洛老嗑着瓜子，身为叶长风的师傅，对叶长风的系统，他还是略知一二的。叶长风急切地说道：“可是他真的是个剑道天才啊，可不能埋没了呀。就算觉醒的不是剑道系统，但不妨碍他学剑。系统只是辅助，真正的剑客都是靠自己修炼心境和剑意的。修炼心境。”洛老呵呵的哼了一样。叶长风，你是指你现在这心境？叶长风颇为尴尬，他刚才被向北飞搞得心都进不了，但他还是恳求道：“洛老，帮我劝劝他，可以不？让他学习了您和郭教授的功法之后，然后来学我的。条件随便提，我都能接受。他听你的话。”洛老嗑着瓜子。疑惑的说道：“你这么急切的想要把剑术传给他，是为何？你平时不都很稳重的吗？今天怎么事态成这个样子？”叶长风擦了把汗，因为对洛老师信任的这种事也没有什么好隐瞒的，便硬着头皮说道：“实话实说，是关于系统任务。刚才他在我面前施展了一遍剑意，然后，然后我的系统觉得向北飞比我更适合修炼我的天剑九影，让我需要去领悟他的剑意来提升自己。”他说完这句话，都觉得颜面无光，甚至都觉得可笑。啊，你好意思说啊？自己觉醒的系统，还觉得别人比你更适合修炼剑术？你的剑道系统？到底是你的系统，还是他的系统？洛老一脸鄙夷的说道。叶长风摸着额头，被自己的师傅一顿嘲讽，也是颇为无奈。但他还是说道：“洛老，就帮个忙吧。他看上去不是很想学剑术，对我的剑术没有任何兴趣。但我真的需要说服他，不管是为了挖掘这万中无一的剑道天才也好，亦或是完成自己的系统任务也罢，他都迫切希望向北飞能够对剑道产生一点兴趣来。”洛老不耐烦的摆了摆手，说道：“你傻呀！你的剑术虽然吸引不了他，但你有御剑飞行的能力啊！向北飞那孩子很努力的在修炼。”他一直在通过学习弥补自己的不足，精神力不足，他就学习精神力；防御不足，他就学习防御。剑术是一种攻击方式，他有自己的攻击手段，不需要学剑。但他眼下缺少的不就是飞行能力吗？你就告诉他可以教他御剑飞行不就好了？叶长风眼睛亮了起来，对，御剑飞行，我居然忘记了，这个肯定能够吸引他。好的，谢谢洛老。叶长风站起来就准备去找向北飞，但是洛老一甩手揪住了叶长风的领子，警告道：“我告诉你。”他最近必须先练习精神力，把精神力学好了，然后练习防御力。你的剑术只能排在第三位，事情要分轻重缓急，不要误导了孩子，明白吗？我明白。叶长风认真的点头，然后才匆匆的离去。洛老惬意的眯着眼睛，轻哼了一声：“敢跟我抢人，不抽死你！要学肯定也是先学我的精神力才是。”还想插队？他看向了自己的系统界面，那是前几天出现的系统提示。当前检测到向北飞对精神力的掌握比宿主要更为合适，宿主需要教会向北飞精神力的使用方法。从向北飞那里得到相关的改进经验，可使得宿主精神力的施展方式提升一个档次。叶长风绝不会想到，刚才洛老还在嘲笑他的系统到底是谁的，但实际上洛老的系统几天前就发生了和他一样的情况。本来洛老也只是随便教导了向北飞精神力，没有任何目的性，就是想要好好培养向北飞，让他成才。但没想前阵子，在向北飞掌握了精神力，用精神力将瓜子壳给烧起来之后，他的悠闲系统就蹦出了这么一条任务来。洛老当时也不淡定了，所以现在他对向北飞可是宝贝的很。前两天郭教授来抢人，都已经被他骂过一次了。叶长风今天想来搞事，又被他呲了一顿。这小子真的是诡异的。洛老忍不住嘀咕，但很快他又得意起来，哈哈，凡事讲究个先来后到
。怎么说，向北飞这孩子也是我先挖掘的，他当然要先掌握我的精神力了，谁也不允许插队。洛老那叫一个高兴，突然他又意识到了什么，这小娃子天赋这么可怕，学哪方面就是哪方面的天才，连长风的系统都判定成这样了，那等他掌握了防御力之后，老郭那里的系统不会也。正说着，忽然树林外传来了郭教授的声音：“老洛，大师，大师，你绝对不会想到我的系统发生什么事了。”向北飞那孩子学了我的反戈，我的系统好像抽风了。郭教授人还没到，声音就传来了。他和洛老师生死之交，对于系统的事情并没有那么见外。平常需要做什么，完成系统任务，彼此也会帮忙。洛老愣了下，顿时哭笑不得。还真是啊，向北飞已经给自己定了学习计划：先学习精神力，然后学习防御力，接着学习夜长风的剑术。他被夜长风给说服了，御剑飞行，听着就很棒。这等于是给自己增加一个飞行能力。夜长风火急火燎的抛出这个糖衣炮弹，向北飞顿时就来了兴趣。建议不建议的不是重点，主要是学剑术，能飞。阿峰，帅气，还能有自保之力。叶长风心满意足的离开了，向北飞也很心满意足的接受。双赢，叶老师这么急切的要教我剑术，不会他的系统也出现了那种任务吧？向北飞琢磨着，他看不见叶长风的系统任务，但他看得见洛老的。洛老的系统比较奇葩，乱加点，修为变低了，就能够被向北飞看见。洛老的悠闲系统，关于精神力的判定任务，向北飞已经知道了。他正在努力掌握精神力，然后也回报洛老一把。叶长风的万剑系统大概率也是这样，如果自己能够学会剑术。帮到他，向北飞也没有意见。不过他还是没有急着去学习叶长风的剑术，对他而言，学习什么都不是重点，重点是要一步一步来，不能一蹴而就。先啃一个，再去啃另一个。向北飞回去后，就去找了陆之威。陆之威已经退出自己的社团，他一听说向北飞这里的闲云野鹤社团招人，立马就屁颠屁颠的来了。你在哪儿，我就在哪儿，跟着你绝对不亏。陆之威笑嘻嘻的说道。你想好了，闲云野鹤可不是什么优秀社团，你进去了就能变好。陆之威说道。向北飞耸了耸肩膀，他们两个在宿舍楼下的走廊里聊天。这个时候，李子木路过，问道：“闲云野鹤，向北飞，你加入了闲云野鹤吗？”“是。”向北飞说道。李子木手里捧着一本书，问道：“我能加入？我以为你早加入其他社团了。”向北飞疑惑道 ：“S 二级的新生可都是每个社团的要抢夺的人才，很多社团都挤破脑袋要请来一个 S 二觉醒者来坐镇的，不像他们闲云野鹤，除了负责的老师是 S 二外，其他社团的人惨兮兮。”李子木无奈地摊了摊手，就是选择太多了，不知道该选哪一个。总感觉很多社团招人的目的都只是为了充门面。李子木有文笔通心的能力，能够从一个人的字看出这个人的性格。他经常看着那些社团画出来的海报、签名之类的，就大概清楚这个社团有什么样的人了。那你为何要加入我的社团？找个熟悉的人一起比较方便。李子木若有所思地打量着向北飞，随即笑道：“而且我还真不认为有你在的社团会弱到什么样子。”他一直都觉得向北飞很奇特，因为开学第一天，龙国城在宿舍里就吃了暗亏。你还真看得起我？向北飞说道：“那么我能加入？”李子木问道：“向北飞想了想，说道：应该可以，那就好。下次告诉我个时间，我去面试。”李子木朝陆之威礼貌点头，然后回宿舍去了。其实面试倒也没必要。李子木虽然属于一个喜欢安静读书的人，觉醒的系统也是文绉绉的，但他的实力不容小觑，至少比表面看上去强多了。去哪个社团都随便进，厉害啊！这是你宿舍的那个 S 二？陆之威惊讶道：“是，他看上去还蛮不错的，没对你怎样吧？”陆之威问道：“你觉得他会对我怎样？”向北飞问道。我听说 S 2很厉害，陆之威想了想，又笑嘻嘻地道：“不过我现在认为和你同宿舍的 S 2恐怕都挺惨的。上次向北飞可是带着他直接将一个开麦期的 S 2给拿下了，新生 S 2就预期中期，基本都毫无悬念。有什么惨的？我又不是蛮不讲理的人。”向北飞正在四处张望，奇怪了，孔修文呢？可能在宿舍的空间修炼。陆之威说道：“问了他舍友，他出去了，没在宿舍。”向北飞说道。但就在这时，宿舍走廊的另一侧忽然传来一声喝彩声。那边好像围了不少同学在凑什么热闹，原来还有人为 N 级系统辩解的，哈哈，新生不自量力啊！牛下，给他个教训！声音颇显刺耳。向北飞眉头一皱，快步的朝人群走去。很快他就看见孔修文躺在地上，脸上带着伤，看上去很不甘心。而他的对手赫然是一个 S 级玉器后期的学生，看上去像是大二。我告诉你，我就瞧不起那个 N 级新生怎么了？他的系统就是个废物。等将来到了开麦期，他能比我更强。牛下看着被他打趴下的孔修文，也是一脸得意。就你这修为！还想着为他出头，你算老几？牛下一脚踹向了孔修文，但是他的脚没有落下来，整个人就已经倒飞了出去。向北飞站在孔修文面前，盯着牛下，牛下已经昏迷不醒了。众人也是惊了一下，他们甚至都没有发现向北飞是怎么出手的，是那个新生。我操，传言居然是真的，他好强大！其他学生看见向北飞出现，都纷纷的议论起来。这还是很多人第一次看见向北飞出手，当下谁也不敢说这个体修了。留下一个玉器后期的 S 级觉醒者都直接被锤了，还有谁敢惹他？远处的社管阿姨正不耐烦地出声道：“喂，你们打完了吧？我还要去刷剧呢。”他是被拉来作证的。武道学院学生打架太正常了，平常时不时他就要做这些事情。一旦争斗多了，他也有些不耐烦。
向北飞扫了眼四周，也没有说话，只是将地上的孔修文拉了起来。孔修文似乎很惊诧，方才他只看见向北飞隐约闪来，接着牛下就倒了。向北飞这出拳的方式让他着实吃惊。没事吧？向北飞问道。孔修文回过神来，随即摇了摇头。走吧。向北飞拉着孔修文离开了人群，来到了宿舍楼后面花坛边的长椅上。干嘛跟人家起冲突？向北飞问道。孔修文坐在长椅上，低着头，默然不语。片刻后，他才说道：“刚才那个人，我无意间听到他说。”要用他的 S 级系统悄无声息的对付你，还说你个 N 级的绝不会察觉。我本来担心你吃亏，就警告他，结果没想到，我以为在大学里仍然是我来保护你的。孔修文自嘲的笑了笑，但你好像已经不需要我的保护了。向北飞若有所思的点头。你以前一直都在瞒着我吗？孔修文转头看着向北飞，开学才一个礼拜，他一直都不相信那些传言，以为向北飞能够尽量大，大概率是因为向天行有熟人的缘故。但向北飞刚才的那一拳，才让孔修文明白，那些传言十有八九是真的。我只是觉得没必要和你提这些。向北飞说道：“我为了上大学，这几个月很努力的在修炼，真的是这样吗？”孔修文把手肘撑在自己的膝盖，双手扶着额头，看上去很失落。这几天我一直在用头发提高智力，我这两天也在思考那些传言。而你刚才的那一拳，让我突然间想明白了所有事情。刚才向北飞的那一拳，就像是瞬间把孔修文脑海里的疑惑都给打开了。你有很高的智商，高考能够得到高分。别人一开始说你实力强大，去过域外荒境，我本来还不太相信。但你给我那些兽丹后，我才明白，那真的都是你杀荒兽得来的。你打得过预期后期的人，打得过三角雷奎，他们说你是体修，所以才有这么厉害的实力。那是因为他们不了解你。但我小时候一直都知道你的状况，你不是体修，这一切的变化似乎都是从觉醒系统开始的。孔修文是和向北飞从小玩到大的人，他了解过去的向北飞是怎样的。向北飞不可能是从小练到大的体修，他小时候的身体素质那么差劲，被人欺负还要自己来出头。那么唯一的解释，只有向北飞觉醒了比他更高的系统，但是向北飞没有和他说起。你不是 N 级觉醒者，是不是？孔修文问道。向北飞迟疑了下。说道：“我不知道怎么解释，我讨厌自己突然变得聪明了。”孔修文揉着自己的头发，低声说道：“他现在已经越来越看不透向北飞了。向北飞似乎不再是曾经那个处处需要他保护的死党，他现在完全追不上，只能望其项背。”他心里莫名有了一丝挫败感。这样一来，我好像发现自己跟不上你的步伐，就仿佛我不知道怎么表达，我们两个之间是不是渐行渐远了？”孔修文低声问道。“也不一定。”向北飞坐下来说道：“我从来没想过把你落下，所以我才把那些寿丹给你。可你不再需要我保护了。”孔修文闷闷地说道：“这让我觉得很受挫，因为我一直都是站在你前面的那个人。你不一定要一直站在我前面。”向北飞笑了笑：“你可以尝试站在我旁边，跟我并肩而战。”孔修文怔了下，转头看着自己这个从小玩到大的哥们：“你很强，恐怕以后也很难站到你旁边。”孔修文摇头：“我说了不会落下你，无论怎样，我都会帮助你的。如果你缺寿丹，我可以帮你去找，那东西应该对你很有用。我需要你站到我身边来。”向北飞现在的实力可以杀死很多预期期的荒兽。这些兽丹完全可以进化后给孔修文用来提升修为。他计算过，有自己帮助的话，以孔修文目前的进度，不需要一年就能踏入到预期后期。你上次给的兽丹，我还没有用完。”孔修文说道。“用完了尽管说，你想要变强，想要跟上我的步伐，就不应该跟我客气。”向北飞说道。孔修文沉默了许久，才出声道：“谢谢，我才应该谢谢你。”向北飞拍了拍孔修文的肩膀：“谢谢你一直以来都在保护我。”孔修文的身体微微颤了下，半晌，他嗫嚅的说道：“我现在只能站在你后面。”无法做什么，那就请帮我照看我后面的情况。”向北飞诚恳地说道，“人也不能一股脑往前冲，总需要有兄弟家人在后面支持着，不是吗？”孔修文怔了怔，看着向北飞，他眼里似乎有些许光芒逐渐的亮了起来。他们之间很多事情好像一直都没有变过。许久，孔修文才笑了起来：“你说的没错，两人是一起长大的哥们，彼此间互相信任，很少争吵。如果在战斗的时候，都会放心的把自己的后背交给对方照看，不用担心谁会在背后捅刀子。”孔修文明白，如果他还没有实力站到向北飞身边来。至少他还可以在向北飞后面支持着做一些力所能及的事情。我加了个闲云野鹤的社团，负责培养的老师是 S 2的。如果你想变强的话，他绝对是个首选。有没有兴趣跟我一起？好，半晌，孔修文又坚定地说道：“我会努力不拖你后腿的。”我知道，我一直都对你有信心。”向北飞笑道。周六的时候，向北飞通知了李子木他们前去学生社团。他们闲云野鹤的学生社团平时聚会的地点就在叶长风的办公室旁边。办公室从外面看上去很小，就像是个厕所间，但里面却相当大，是被叶长风开辟出来的。叶长风的飞剑拥有各种各样的能力，其中也包括了空间型的飞剑。在等待的时候，孔修文似乎有些紧张，他一直在盯着李子木看。李子木毕竟是 S 2也是向北飞的舍友，在学校里很多人都认识。孔修文看见李子木被叶长风叫去了，才凑过来问道：“他这人怎么样？还不错。”向北飞说道：“我不是很了解 S 2不清楚他和你之间的差距。”孔修文说道。陆之威在旁边扑哧一声笑了出来：“喂，小孔，你觉得小象到底有多弱呀、啊？”陆之威从高中就认识孔修文和向北飞。只不过比他们大一级而已，不要叫我小孔。孔修文不悦道：“那小文，你真觉得向北飞打不过 S 2吗？”陆之威问道。靠，陆
陆之威，你叫我名字会死啊！”孔修文恼火的说道。半晌，他又疑惑的看着向北飞：“你为什么看中这个社团？这个社团我听说排名不高，有小象和我在，排名就能够往上冲了。”陆之威揉着拳头说道：“去年他的社团全靠他一人，只可惜别人把他赚来的积分都败光了，所以他的社团处境就很凄凉，和咸鱼也和半斤八两的样子。但有了向北飞，他有底气多了。那倒也是，有你这个女汉子倒是不成问题。”孔修文点头。欠抽，陆之威伸脚踹了孔修文一下。你们两个也进来，我跟你们先谈谈社团的事情。叶长风站在门口说道。好的，叶老师。陆之威和孔修文连忙站起来，一脸敬畏的走进去。虽然咸鱼也和社团扎了点，但老师可是实打实的 S 二，而且向北飞也和他们提前说过了叶长风去年不在学校的事情，所以陆之威和孔修文也明白当前的状况。向北飞，你在外面等孙玉善他们，我想他们也快要来了，先认识认识。叶长风嘱咐完，就先进去了。外面很快只剩下向北飞一人。大概十分钟后，门口又走进来了一个女孩。宿主孙玉善 ，S 级十八班武器系统，境界开麦初期。名为孙玉善的女孩身材高挑，一头长发梳成个马尾辫，看上去英姿飒爽。她在看到向北飞的时候，明显愣了下，微微蹙起眉头：“你是谁？社团新招的？”孙玉善问道。“我叫向北飞。”“向北飞，你就是那个 N 级新生。”孙玉善是进修生，属于已经毕业了，但是留校的学生。她平常不像其他普通学生那样需要去上课。更多的是在域外荒境做实践课的任务。对于向北飞，也只是有耳闻，但并没有见过面。是，向北飞说道。孙玉善打量着向北飞，说道：“叶老师说，他要让你和我们去一趟域外荒境，你确定？应该可以试试。”话别说那么早，孙玉善说道：“我知道你在电狱南山二区遇到三角雷奎的事情，玉池老师把你扔到了域外荒境，但你完成了任务。可这一次我们要去的地方可不是电狱南山那个方位，那里的荒兽比电狱南山那里要强大的太多，甚至还有开麦期的荒兽。我不看好你一个玉器中期的人。我知道。”你还是不明白，那个地方最差也得是预期后期才有资格去的。”孙玉善说道。“喂，孙玉善，人家好歹也能打过三角雷奎，说话语气别这么咄咄逼人。”这个时候，门口又走进来一个青年男子。这青年看上去有些微胖，但身材高大壮实，看上去就像一座小山。他走进来，一屁股坐在向北飞那里的沙发上。向北飞感觉沙发好像都往下沉了好几分。宿主范凯 ，S 级土元素掌控系统，境界开麦初期。范凯的系统介绍中，他似乎可以靠着凝聚土元素来形成自己强大的防御力，把它们聚集到一起，或是攻击，或是防御，极为实用。没事，我看好你。第一次去域外荒境就能够击杀荒兽的新生，那可太少见了。这次出去做任务，如果遇到开麦期的荒兽，就跟在我旁边，我来挡。对了，我叫范凯。范凯虽然长得胖壮了些，但性格看上去很不错。他伸手拍了拍向北飞的肩膀，力气还蛮大。好，向北飞点头。但是，一边的孙玉善说道：“去域外荒境是去斩杀荒兽的，他要躲在你后面，还不如待在家里。”范凯不以为然地说道：“人家第一次跟别人组队，当然要学会配合了。别的不说，就算荒兽来了，你不也得躲在我后面？我跟他不一样，你在前面挡着，我能远程击杀开麦期的荒兽。他一个体修，怎么远程攻击？”孙玉善似乎很不愿意带上向北飞，本来就不指望他去击杀荒兽。叶老师就是让他跟着我们学经验的，老生带新生很正常。你意见这么大做什么？范凯摆了摆手，又朝向北飞笑道：“别理会他，他这人就是碎嘴，死胖子，你说谁碎嘴？”孙玉善怒视着范凯。范凯耸了耸肩膀，嘿嘿一笑，也不再说话。你们俩怎么又吵起来了？叶长风从里面走了出来，李子木和孔修文他们三人也跟了出来。叶老师、孙玉善和范凯都问候了下。看来你们都已经互相认识了，正好，你们也认识一下我新招的三人：陆之威 ，S 级大二的；孔修文 ，S 级大一的；李子木 ，S 二级大一的。叶长风把社团的三个新人也介绍了一下 ：S 二级。孙玉善和范凯两人都惊讶的把目光落在了李子木身上。你们好，李子木彬彬有礼的说道。孙玉善的目光却是亮了起来，说道：“叶老师居然还能够招到 S 2新生 ，S 2级的新生，觉醒的系统都是非常强大的，走到哪里都让人注目，居然会来他们这个破社团。”向北飞的舍友，向北飞拉来的。叶长风笑道：“他看上去对这三个新成员很满意。”那还不错，这位李子木也要跟着我们去域外荒境见见世面吗？”孙玉善问道。“我可以保护他。”呵，范凯在旁边白了孙玉善一眼。李子木不行，他没有任何经验，得按规矩来。等他通过那些要求后，才能尝试去域外荒境。向北飞比较特殊。他跟你们去就好。”叶长风说道。孙玉善看上去有些失望，半晌他想起了什么，又热切地问道：“对了，李子木，你是个剑修吗？”李子木微微摇头：“不是，怎么了？太遗憾了，我还以为你就是那个咸鱼叫我来巡山。”孙玉善说道：“咸鱼叫我来巡山。”叶长风微微一愣，接着又颇为幽怨地瞥了眼向北飞。“对啊，叶老师，昨晚我正好去了格斗场，有个叫咸鱼叫我来巡山的，他是个剑修啊，大家都在传他是某个 S 2新生，叶老师居然不去收他为徒，您可是剑修系统的佼佼者啊。”孙玉善对这个咸鱼叫我来巡山相当看好，提起这个人还一脸的惊叹：“那个新生太强了，我在学校待了五年了，从来没有见过哪个新生这么无敌。”孙玉善说完，又瞥了眼向北飞，说道：“叶老师，我
，我宁愿带着那个玉器后期的剑修去，至少他还可以御剑杀人，能做很多事。我们要去的是电狱西山五区，那里的荒兽还有开麦期的，可不是儿戏。孙玉善言语里都是对咸鱼叫我来巡山这位剑修的推崇。昨天他可是实实在在被这位剑修的实力给震撼住了。虽然对方只有玉器后期，但是得到了他孙玉善的认可。叶长风摸了摸额头，说道：“你是这么认为的？是，我也很擅长用剑。老师，你也教过我剑术。但昨天那位咸鱼叫我来巡山的剑，给我的印象非常深刻。不知道为什么，我感觉他出手的时候，那剑一达到了一个让我难以企及的高度。他挥出的那一剑几乎都十分完美，甚至我感觉他都施展出了剑气。我可以非常肯定的告诉你，这是一个地地道道的剑道天才。”孙玉善脑海里还残留着昨天晚上咸鱼叫我来巡山的剑气影像。那一剑在他脑海里迟迟无法抹去，你是不知道当时我有多震撼。他只挥出了一剑，对手就已经抵挡不住。要是挥出第二剑，我真不知道预期后期里有谁能够打得过他了。这人不是 S 二级的剑修觉醒者都说不过去。孙玉善丝毫不吝啬自己对这位咸鱼叫我来巡山的赞美，他恨不得把所有能用来称赞这位剑修天才的词语都用一遍。叶长风听着孙玉善的话，脸皮微微抽了一下。他只挥出了一剑，那是因为他只学会了那一剑啊。这个混小子根本没有心思学习剑术，他到现在都没有去学第二剑，怎么挥出第二剑啊？他再次横了一眼向北飞，那眼神就像深闺怨妇。对向北飞而言，学不学剑术都无所谓，他实力太强了，本来就能够收拾预期期的所有学生了，现在又学会了一个剑招，那可不得了了。在格斗场上，他早就无敌了。他只需要一剑，一剑就够。向北飞一脸无辜的看着叶长风，也不知道该说什么好。叶老师，真的，这样一位剑道天才，一定要收入门下啊！孙玉善严肃的对叶长风说道：“收入门下？你以为我不想吗？我都放下面子了好吗？”叶长风心里那个气啊，玉善。你知道那个咸鱼叫我来巡山是谁吗？叶长风目光不善的看着向北飞，我哪里知道啊？这不应该是叶老师去调查吗？叶老师得抓紧时机去把人家给招揽来啊！有了他，我们社团绝对妥妥起飞。”孙玉善认真的说道。“算了，反正你们迟早也要知道。”叶长风叹了口气，语气听上去仍然对向北飞很有怨气。上次他也是兴冲冲的跟着杨洛跑去了格斗场，然后白高兴了一场。咸鱼叫我来巡山，就是向北飞。”叶长风无奈道。孙玉善愣了一下，震惊的转过头看着向北飞。就在方才。他还不认可向北飞，而去推崇那个咸鱼叫我来巡山，结果那个咸鱼和向北飞是同一个人。啥？他是剑修，可他不是体修吗？孙玉善没法相信，他是体修，但为了防止被别的社团针对，伪装成剑修去比赛。叶长风解释道：“其实向北飞连个体修都算不上，但叶长风关于体修这件事就没有去说破。伪装剑修这一点倒是可以透露给社团的学生，反正不碍事。伪装的剑修，所以他根本不会用剑。但这不可能，昨晚我看见他的剑术那么高超，如果他不会用剑，如何能够伪装出那样的剑意？”孙玉善完全没有办法接受这个现实。昨天他分明看得很清楚，咸鱼的剑势那么惊人，居然是伪装的。如果说这种剑意都那么容易伪装，那他们这些用剑的人辛苦学习了那么多年的剑意，成什么了？孙玉善一时间都愣在了原地。好了，你们也别出去乱说，这件事对我们社团有好处。格斗场最好是不让别人知道上台参赛的是哪个社团的人。其实叶长风倒也不担心孙玉善他们出去乱说，因为他有各种各样的剑，每把剑都有一种能力，其中就有一把能够用来保密的剑。以他的 S 二级系统加上炼神器的修为，孙玉善他们知道了也无法泄露，哪怕是同样 S 二级的李子木也无法泄露，因为他修为不够，无法抗衡叶长风。半晌，叶长风忽然又想到，其实好像泄露了也无所谓。要是大家发现向北飞只是个伪装的剑修后，然后就派真正的剑修针对这个假剑修，结果向北飞学会了自己的剑术，成了真正的剑修了，到时候岂不是让他们大跌眼镜了？这真真假假的，谁说得清楚呢？孙玉善喃喃自语的看着向北飞，说道：“他是伪装的剑修，那他的实力……”真的有那么强？体修伪装成剑修还无敌了。刚才自己抵触身为体修的向北飞，却又在向北飞面前大肆称赞咸鱼叫我来巡山，然后发现被称赞的剑修居然是向北飞，这让他当场愣在了原地。你现在明白为什么我要让他提前去域外荒境历练了吧？格斗场已经满足不了他了。你们两个就好好的照看他，教他实战的经验。我已经告诉他关于电狱西山五区那片区域有什么荒兽，该如何对付，也帮你们申请了黑科技部门的相关工具。但记住，荒兽是会乱跑的，课本理论和现实不一样，提高警惕。叶长风说到最后也是很认真的嘱咐，不过孙玉善和范凯两人毕竟都是开麦期的进修生，带着向北飞去应该是不成问题的。好脸，叶老师放心，有我在没问题的。范凯热情的说道，他对向北飞的态度倒是很不错，听说向北飞有这样的能力，反而更加好奇了。凉州大学就在域外荒境前线边缘，其实说是边缘，实际上还是有二十公里，毕竟九州联盟的前线防御工程需要与平民区隔开一段距离，留下二十公里的间隔，如果受潮攻破防御，也方便留有时间反应过来。不过这二十公里内都是荒郊野岭。里面有各种各样专门对付荒兽的陷阱，普通人是不允许随意靠近，只能走安全通道。正常的修道者都可以进入到域外荒境，比如像孔大明那种餐厅，如果需要什么荒兽来当美食，他们会自己去捕捉；或者一些医药公司需要什么荒兽来做研究，也都是如此。但如果是平民的话，他们都需要经过相应的岗哨，出示相关的证件，并进行登记，然后才允许离开九州的安全地界。这样也是防止九州的防御出现
。不过凉州大学的学生倒是个例外，精英学校本来是用来培养拓荒者的，因此他们的学生有特权，当然这个特权也是需要老师允许才行。一般老师为了培养自己的学生，都会在域外荒境设置传送阵，他们可以通过这个传送阵不用去联盟的岗哨排队。夜长风的传送阵设在一个比较隐蔽的山洞里，山洞外面有各种剑阵守护，寻常荒兽是没有办法进来的，哪怕进来了也无法通过传送阵。我以为还有第四个人，向北飞记得有三个开麦期的进修生，而且一般正是在域外荒境探险的小队都至少有五个不同能力的人，但他们这个社团根本都凑不齐。庄博有自己的时间任务，今天就我们三人，其实也够了。我们去的那里不算太危险。范凯说道。孙玉善一直闷闷不乐，从离开学校到现在，他就没有说过一句话。大概是因为发现 S 二天才剑修咸鱼派我来巡山，突然变成了伪装剑修的向北飞，心里落差很大，没办法接受。一个伪装的剑修，凭什么能够施展出那样的剑意啊？你们进修生毕业了还留校，一般是在做什么？向北飞问道。暂时剑分，我们都是打算走拓荒者职业的，但九州联盟那边的拓荒者队伍考核很严格，需要一定的实剑分才够。他们列出许多荒兽的种类，每种荒兽都要斩杀足够的数量，大概有百来种。一般预期期的荒兽，每种都要杀够一百只，开麦期的荒兽五十只，只有攒够实剑分才允许入队。范凯心宽体盘，脾气很不错，对向北飞也是有问必答。联盟的拓荒者队伍不是从精英大学毕业就能够进去的，他们也需要一定的选拔。学生毕业后，如果想要进拓荒者队伍，首先要猎杀各种常见的荒兽，掌握每种荒兽的击杀方式，只有这样，在域外荒境的生存几率才会高一些。常见荒兽他们击杀比较容易，但有些厉害的荒兽就需要老师带队指导。叶长风经常也会带着他们出去，然后教他们击杀那些实力等同于开麦境的荒兽。不过叶长风一般只是在旁边保证他们的安全。真正动手击杀，还是需要范凯和孙玉善他们动手，自己去完成任务。这种事不到性命攸关的时候，老师是不会出手的，因为拓荒者都需要在域外荒境行动。如果不自己学会掌握击杀方法，将来即便成为了拓荒者，遇到相应的荒兽，仍然会丢掉性命。但凡有责任感的大学老师，都不会在拓荒者实践这方面协助学生作弊，否则只会害了学生。拓荒者这项工作不是儿戏，范凯和孙玉善他们也清楚。很多精英学生为了成为拓荒者，从大三开始就进行实践了。范凯他们也是如此。大三、大四后还没有完全攒够实践分，就留校进修了。这是他们进修的第二年。末了，范凯又补充了一句：“我们的实践分和你的学生积分是有差别的。不过正好这次的文林任务也在我们的猎杀目标里，我已经杀了46只文林，还差四只，所以叶老师才让你跟着我们。文林是一种荒兽，乃是武道学院荒兽解剖科的老师发布的悬赏，有60积分和1万块钱。所以叶长风替他们接下了这个任务，让向北飞跟着范凯和孙玉善两人来。完成任务后，向北飞可以拿60积分，范凯和孙玉善可以拿实践分。至于前三人评分。”文林有开麦初期的实力，别大意了，来到这里就得小心了。孙玉善看了眼向北飞，然后走出了山洞。眼前是一片浓雾滚滚的区域，似乎是一片荒野。荒野里的草长得很高，还有各种乱石嶙峋，天空中阴沉沉的，连缺角的太阳都看不见。你跟紧我，有危险我会保护你。”范凯对向北飞说道。“好，谢谢。”向北飞也没有拖大。尉迟深上次把他扔到那片区域，至少确认过那片区域的荒兽实力只有玉七七，但他们这一次出去，显然要遭遇的荒兽就更为强大，可不是开玩笑的。范凯小心翼翼地在一堆乱石中搜寻了一番，然后找到了一块石头，嘿嘿一笑，说道：“走捷径，拉住我的胳膊。”孙玉善很熟练地拉住了范凯，向北飞也伸手抓住范凯的胳膊。随后，范凯的手中亮起一道灵力，灵力闪烁着传入到石头里，紧接着石头猛地将他们三人都拽离了出去。等他们再出现的时候，已经落在了一片树林里。这是我的能力，靠着土元素移动，我的行动能力和防御能力都很强。范凯给向北飞解释道：“其实不用范凯解释，向北飞都已经知道了。”范凯的 S 级土元素掌控系统有一个非常特殊的能力，便是遁术，就类似土行孙。它可以把土元素凝聚成为几块石头，然后把这些石头分布在各个地方。遇到危险的时候，就可以借助石头直接遁到另外的石头附近。范凯经常在域外荒境里训练，所以他熟悉这片区域，在特定的方位里都埋下了石头。目前他最多能够掌控八块石头，也就是说有八个遁点，每个遁点的距离大概是十公里。太远的话，消耗的灵力太大，他也承受不住。十公里是最合适的。我们要去的那片地区叫旧日之城景宿。上次有同学说那里有文林出没，接下来我们得走路了。我本来在那个方向设了一个遁点，但是遁点消失了，可能是被石土兽给啃了。范凯带着他们遁出了大概60公里外，就没有再继续再遁了。他的遁点都是石头，平常扔在地上不起眼，但也很容易被一些荒兽给破坏掉。不过好在范凯知道要去的地方在哪里，他们留校的进修生平时也会相互联系，提供各种荒兽的出没地点。自己如果完成了击杀荒兽的任务，但这还有多余的荒兽，也可以通知别的进修生来收尾。在这个过程中，其他进修生也会用各种传送的手段来赶路。亲密的人之间是会共用这些传送点，这些是庄波留下的传送阵。我们以前去过那片区域，不过他现在不在，应该还能用。范凯找到了一棵树，在树底下挖了半天，然后挖出了一根铁棍。他示意了一下，向北飞和孙玉善立马拽住范凯。范凯把灵力输入到铁棍中，再次传送了出去。什么叫旧日之城景宿？向北飞问道。你等下就会知道。范凯说道。他们在一片池塘旁边现身，但是没
，哗啦！池塘里似乎传来了荒兽的咆哮声，但迟迟没有出来。这是十二爪怪，预期后期的，不用管它，赶路要紧。孙玉善沉声道，他对这种情况显然是见怪不怪了。在域外荒径行事，要打起十二分的精神，因为冷不防哪里就出来一只荒兽，出现的方位还非常刁钻。向北飞上次已经经历过了，不过他上次那片区域的荒兽较为弱小，一拳就解决了。而这次有范凯和孙玉善两个开麦期的武道者带队，其实都不用他出手。他们沿着一条荒芜的小道又走了大概有一个钟头，途中随手解决了很多只荒兽，都是孙玉善击杀的。孙玉善精通十八般武器，他的十八般武器可不简单，每一种武器都附带一种特殊的能力，也极为锋利。很快，前面就出现了一片破败的城池。在域外荒径，居然看见人类居住的城池，这就显得十分新鲜。这里的城池，向北飞惊讶地打量着眼前的城池。你现在明白旧日之城景宿是什么意思了吧？范凯笑道。明白了。向北飞在以前的九州概论里学过，自古到今，九州经历了各种各样的兽潮，有些兽潮的冲击是相当恐怖的，直接就淹没了一座边缘地区小镇，吞噬掉小镇所有人的性命。而这座小镇被占领后，人类若是无法夺回来，就只能退守，在里层重新建立起防御线。这样的话，就导致外层那些被荒兽占领的小镇不得不遗弃掉。课本上没有详细定名，但这样的城池在他们拓荒者彼此间的交流里，就称作了旧日之城。这座小镇，我看看，按照时间分析，应该是在一百年前的那次大兽潮被遗弃的，名为景宿城，距离我们目前九州的防御前线大概有三公里远。范凯手里拿着一个平板，侦测着眼前的破败小镇，不免唏嘘。一百年时间，丢失了三百公里的地界，九州领地坍缩很严重。也就是说，他们现在所站立的地方，哪怕刚才他们赶过来的地界，在百年前都还属于九州守护的安全范围之内，但现在却已经是荒兽的地盘了。九州这几年一直都在想办法扩大领土，只不过域外荒境的领土在被荒兽占领后，土地会受到侵染，想要扩张需要清理掉土壤深处的兽卵，否则一旦清理不干净，让那些兽卵孵化，到时候又会造成极为严重的伤亡。很多荒兽的兽卵寄生方式是非常诡异的，那些寄存在草木里的兽卵还算好的了，要是寄存在几十米、几百米的地下深处，还会隐身，想要清理就十分麻烦。而且这里的空气都被荒兽侵染过，有些兽卵还是弥漫在空气里，武道者能够用灵力感知阻挡，但不是所有的人类都有那么强大的感知力。因此，重新把丢失的城池夺回来是一件非常费劲的事情，必须要先清理环境才行，而且清理的速度还非常慢。九州领地说小不小，说大其实也蛮大的。整个九州的所有边界线长度加起来也将近两万公里，哪怕所有边界线往外扩张一米的距离，就需要重新建造超过两万公里长的防御边界，这可是一个浩大的工程量。重新建造这么长的防御界限是非常困难的，那么大范围的防御往外扩张需要耗费很大的精力，因此不可能一下子就扩张，都是分点进行。这个过程需要拓荒者去勘测地形、评估风险、击杀掉一片区域的所有荒兽，接着暂时围起来，然后清理兽卵。要先几百平米、几百平米的清理，还要给这些土地设置各种观察期。观察期根据荒兽兽卵的孵化时间来确定。有些荒兽可能几天就孵化了，有些需要好几年。设置观察期就是需要让那些埋得太深、无法探测到的兽卵先孵化，然后杀掉，防有漏网之鱼。若是两年内没有荒兽出现在这片土地上，那基本可以确定为安全区，然后再纳入到领土之中，在这块土地外围增设防御措施。他们也不敢一下子扩张太多，哪怕边界线一年能给往外扩张个一公里，但是，一旦兽潮大规模爆发，冲破防御，丢失的可不只是一公里了。所以，各方面都要考量，流程极为麻烦。简而言之，土地丢失容易，收复难。所以，联盟里的重点是放在加强防御上。走吧，文林就在这座城里，你应该了解过文林吧？范凯问道。了解过。向北飞在来做任务之前，把自己要击杀的荒兽目标了解得很清楚，甚至连它长什么样子都知道。这次，他可比上次入学考核的时候准备的要充分太多了。入学考核的时候，他都不知道三魂荒蛇长啥样，就摸瞎去杀。但这一次可是有备而来的。文林是一种类似大蜘蛛的荒兽，身上覆盖着倒刺，体型可以变大变小，小的时候就巴掌大，大的时候可以撑到两米多高。它们的攻击方式很诡异，是吐出鳞片。据说平常这种荒兽只吃有鳞片的其他荒兽，类似穿山甲或是鱼之类的荒兽。把有鳞片的荒兽吞掉之后，他们会吸收掉这些荒兽的鳞片，储存起来，遇到危险就会射出各种鳞片，成为攻击御敌的手段。他们沿着破败的小路走进了这座旧日之城，实际上都很难说那到底是不是一条路了，因为这个地方的路都覆盖了杂草，早就看不见了。有些地方还被荒兽给破坏了。只不过很显然，这个地方还是有不少进修生来的。有些进修生还是想办法开辟了一条小路。一百年前的房子和现在相比差了很多，一百年前的楼房都建得很高，几十层的高楼大厦鳞次栉比。只不过现在很多幢楼都已经被拦腰截断，歪歪扭扭，有些都已经轰塌了，还爬满了各种青藤植物，覆盖着厚厚的青苔。城里很破败。阴沉沉的天空，云层十分厚重，看着相当压抑。哗啦啦，他们刚走没多远，就看见远处一幢倒掉的废楼，长满茂密植物的窗户里伸出了一根舌头，将天空中一只飞过的鸟给卷了进来。那栋楼里有鬼巨卧，范凯善警惕地说道。向北飞也认出了那根大舌头，不去管这种低级荒兽。孙玉善沿着破败的街道走着，这里甚至都不能称作街道，但总归是一条看上去比较像样的路。路两旁的房子都被腐蚀的不成样子，水泥似
。孙玉善和范凯两人的经验还是要比向北飞丰富，他们很轻巧地避开一些看似平常的地面，有时候明明路很平坦，可以直接走过去，但他们还是绕开了。别小瞧这些路，你看那块石头路，看起来没有特殊地方，但一踩上去就会冒火。范凯给向北飞解释道：“冒火，那下面藏着岩虫，专门吐火的。”在域外荒境，不要想着遇到什么荒兽就去杀。我们工具和精力都有限，没必要招惹他们，完成自己的任务就好，否则很容易节外生枝。”范凯说道。向北飞把这些都记下。课本上虽然讲过很多知识，但实践和理论差很多，许多东西都需要经验去摸索。像这种地面，若是没有经验的人，就直接踩上去了。当然，岩虫这种预期中期的荒兽，对向北飞肯定不受影响的。不过能避开就一定要避开。杀一种荒兽看似简单，但有可能会发出很大的动静，引来其他强大的荒兽的围攻。拓荒者第一条要素就是尽量收敛自己，专注自己的任务，别总想着去杀无关紧要的弱小荒兽。域外荒境的荒兽是杀不完的，时刻保存自己的体力最要紧，否则等自己杀得痛快了，到时候回去的路上遇到更强大的荒兽，体力耗尽那就跑不了。范凯身为学长，对向北飞还是很照顾的，至少他时刻都让向北飞走在自己能够看见的地方，同时提醒他一些注意事项。虽然他知道向北飞天赋很高，但毕竟还只是预期期的武道者，和开麦期是有差距的。向北飞也仔细的聆听着范凯的介绍，并把这些话记下来。对于他不熟悉的领域，向北飞都会认真的学习，弥足自己的短处。在这个过程中，向北飞也尝试了使用精神力来探测道路。他把精神力散开到十来米的距离，很快就探测到四周各个石缝草丛里的毒虫、蛇蝎之类的荒兽。这些荒兽都在对他们虎视眈眈，不过也没有主动攻击，他们也会衡量彼此间的差距。找到水流了，孙玉善在前进的过程中话一直都很少，只负责往前找路。前面的草丛里有一条沟渠，里面的水出奇的清澈，看上去像是饮用水。但向北飞把精神力落入到水中，很快就发现这些水里藏着很多诡异的透明小虫子，似乎是他们把水弄得很清澈。但如果喝了这里的水，肯定也把他们给喝进肚子里。把诱饵拿出来，孙玉善说道。给。范凯从背包里拿出五条手掌大小的鱼，这些鱼是学校黑科技部门研发的文灵诱饵，专门对付文灵的。它们身上有着很锋利的鳞片，放入到水中，那些文灵就很容易嗅到这些诱饵身上的鳞片气息，然后过来吃这些诱饵。一旦文灵吃掉这些诱饵，那么鳞片就会成为文灵的一部分。到时候只需要一个小小的引动装置，鳞片里就能够直接散发出药物，杀死文灵。解剖课的老师悬赏任务里说要活的，向北飞提醒道：“放心，我调整过剂量。”范凯把手里的五条鱼全部撒入到清澈的水中，水里那些看不见小虫子正要往这些鱼身上靠，但是这些鱼有自己的防御措施，在水里游荡了两下，就迅速的消失不见。好了，我们现在只需要守株待兔就可以。如果这片区域有文灵的话，他肯定会来吃这些鱼的，到时候会提醒我们。”范凯说道。孙玉善站在一块石头上，四处张望了片刻，然后说道。我记得那里好像有一个拓荒点，去年来这里的时候，好像有看到。我们去那里等。他和范凯并不是第一次来这个地方，荒兽是会乱跑的。上次他们寻找其他荒兽的时候，也经过这里，所以对这个地方略熟悉。但就在他们准备动身前往孙玉善所说的安全点时，这个时候，不知哪里忽然传来婴儿的啼哭，嘤嘤嘤，什么声音？三人立马警觉了起来，嘤嘤嘤，声音忽隐忽现，像是有人类幼崽蹲在某个角落里哭泣着，还飘忽不定，无法确定具体的方位。迷路的婴儿。但这不可能，没人会把婴儿带到域外荒境这种地方来。这声音你们有印象吗？向北飞问道。范凯和孙玉善对视了一眼，思索着：“是嘤嘤怪吗？”范凯问道。“不像，嘤嘤怪的声音是类似小女孩撒娇的，我听不惯。但这个声音明显就是小孩，很正的啼哭声。”孙玉善沉声道。“那是什么荒兽？我印象里除了嘤嘤怪，没有什么荒兽是这样叫的。”范凯说道。“嘤嘤怪是一种很可爱的荒兽，长得像兔子，就会靠着嘤嘤嘤来卖萌，所以才有了嘤嘤怪的称号。”但如果被他可爱的表象给吸引住，下一刻他就会扑过来，直接咬碎你的喉咙。不过嘤嘤怪的实力只有预期初期，大部分拓荒者都不怕，每个人都能一拳打死一个嘤嘤怪。孙玉善侧耳倾听着，摇头道：“不好确定，叶老师早就说过了，域外荒境的荒兽是不可能老是待在同一个地方的，肯定是有我们不了解的荒兽经过这里。”他们小心翼翼地往前走着，经过了一栋看上去像是破烂不堪的歌剧院，前面就是一片楼龄交错、树木丛生的废墟，在那片废墟的墙体上有一个特殊的标记，就好像是有人用树枝在墙上画了个圈，不过脸盆大小。那里就是拓荒者设立的拓荒点，也叫安全屋。范凯跟向北飞解释道：“拓荒者平常在探索域外荒境的时候，都会在各种地方设下安全屋，以备不时之需。但凡是修道者，如果进入到域外荒境，看见安全屋，都可以暂时进去躲避荒兽。”向北飞微微点头。他在书本上学过关于拓荒点的介绍，这是一种空间型休息地，里面有各种食物补给品，也是夜宿的好地方。不过这还是第一次在域外荒境里看见。拓荒者的伟大之处就在这里，他们相当于在帮助其他进入域外荒境的后来者开辟道路。然后在很多地方设下拓荒点，让后来者互帮互助。这种拓荒点为了防止被荒兽破坏，所以他们的位置都很不起眼。但有个简单的标记提醒，这个标记一般只有人类才能明白是什么意思。三人正准备往拓荒点走去，然而就在这时，向北飞忽然感觉到哪里不太对，轻咦了一声。等一下，向北
，半晌他又皱起眉头：“你在做什么？”孙玉善问道。向北飞说道：“我不知道怎么解释，我觉得这个地方哪里不太对劲，可能是我的错觉，但我觉得……”他其实认为那不是错觉，只是无法确定。具体是什么情况？说出来。”孙玉善严肃地问道。“拓荒者行为准则第二条，在域外荒境里，绝对不能忽视任何错觉。很多荒兽神出鬼没，你以为只是错觉，但实际上就是他在利用你的错觉来隐蔽自己。”范凯也警惕地看着四周。他和孙玉善两人都在域外荒境行走了三年，经验极其丰富，修为又是开脉期，已经快是准拓荒者了。可不是当初尉迟深派去的郭寒和孙瑞两个刚刚有资格来域外荒境的学生能比的。哪怕是孙玉善对向北飞的剑修之事颇有微词，但他也没有轻视向北飞的错觉。这倒让向北飞松了口气。他最不想听见的就是自己说了哪里不对劲，然后被孙玉善一番对。我回想一下，向北飞闭上眼睛，方才那股错觉是他通过精神力查探到的。他的精神力目前散布的范围还不够广，大概就方圆十来米左右。但如果把精神力凝聚成一条线的话，可以将这个探索的范围延伸到更远的地方，大概是几十米。他的精神力缓缓地延伸出去，没入到身后方才经过的一栋大楼里。就在这个时候，他察觉到了什么，猛地转过身。与此同时，后面那栋楼里似乎有什么影子一闪而过。在那里，范凯和孙玉善两人也转过身，他们也看见那道极影，影子的速度很快，似乎一直都在盯着他们，而他们刚才却都没有注意到。是荒兽。范凯的身体四周已经弥漫着一股沙土，警惕地注视着那栋楼，随时准备应对突来的袭击。楼里黑漆漆的，那些个窗户就像是一个个黑色的眼睛，冰冷的注视着他们，看着十分瘆人。我看着怎么像个人影？孙玉善沉声道，或者类似人的荒兽，比如猴类或猿类。范凯问道，应该不是人。向北飞摇头，他的精神力目前只是刚刚掌握不久，没有办法将其成像出来。那个影子闪得太快，几乎一晃而过。不过在对方闪过去的时候，向北飞没有看见那个影子的系统界面，这是他唯一能够分辨得出人和荒兽的地方。孙玉善沉思了片刻，说道，不用管他。没对我们动手的话，我们就不需要去理会，先去拓荒点。他示意范凯和向北飞两人继续朝前面的拓荒点走去，但向北飞忽然神情变得凝重，出声道：“不能去那里。”为何？孙玉善蹙着眉头，不好说。我第二次来域外荒境，经验不如你们丰富，很多事情我解释不来，但我的感知力很强。那个拓荒点似乎有问题。向北飞紧紧地盯着那个标志，他对域外荒境的认知肯定不比身边的两人，但是他对系统很敏感。在课本上，他学过拓荒点的构造，那是一种空间型的系统物品。但凡是系统空间型的东西。他都能够很容易的识别，然而眼前的拓荒点并没有系统的特征，换句话说，它更像是伪装的东西。这下范凯和孙玉善两人有些犯难了，因为他们并没有向北飞那样的感知力，对于向北飞的话也不能定真假。你的感知力有多强？范凯问道。水准上，向北飞简单的说道。范凯眉头皱了下，哇哇哇！这个时候，那个原本只是在嘤嘤哭泣的提升，忽然变成了哇哇大哭，就好像某个小孩子摔倒了，正声嘶力竭的想要别人过来帮扶一下。这个声音让他们听着更加烦躁了。我确定一下，拓荒点的标识能够辨别人类的灵力。孙玉善往前面走了两步，手里出现了一把黝黑的长矛，长矛上有一道金光，十分不凡。唰，他朝前面抛出长矛，长矛在空中化作一道流光，转瞬即至，插向了那个拓荒点的标识。在长矛即将刺入标识的时候，他在空中又猛地一掷，瞬间停下来，矛尖只离墙上的标识不到一寸。而这个时候，孙玉善附着在矛尖的灵力传到了标识上。怎样？范凯问道。孙玉善道：“他吞噬我的灵力，那是个拓荒点。”拓荒点会识别修道者的灵力，但会排斥荒兽。其他在域外荒境执行任务的人，如果想要进入拓荒点，只要在标识上输入灵力，标志吞噬了灵力之后就会打开。而眼前的拓荒点标识吞噬了灵力，确认无误才对。可是向北飞仍然坚持道：“那个地方绝对有问题，我感觉拓荒点要么被破坏了，要么就是某些荒兽伪装出的拓荒点的位置。他可能把这一片区域都用幻象伪装了。”范凯和孙玉善面面相觑：“你以前都没有来过拓荒点，你应该知道我们对拓荒点的认知比你熟悉吧？”孙玉善说道：“那你就应该比我更谨慎才对。”向北飞说道：“孙玉善皱起了眉头，他在域外荒境行走的时间比向北飞要久，拓荒点也去过不少次。眼前的拓荒点在他看来并没有什么不对。”一旁的范凯说道：“叶老师说过，在域外荒境，如果团队出现分歧，就取最保险的意见。既然向北飞感知不对，那我们就不去。”孙玉善沉默了片刻，才出声道：“好。”他虽然不怎么相信第二次来域外荒境的向北飞的直觉，但毕竟是个训练有素的准拓荒者，该有的素养还是有的，并没有一意孤行的意思。就在这时候，范凯的显示器震动了起来，文林吃掉诱饵了。范凯一喜，信号显示在左边，那个方位不是拓荒点的地方。向北飞微微松了口气，这下不需要去纠结要不要去拓荒点了。他们没有任何犹豫，转身朝着左边穿了过去。方才那条清澈的沟渠弯弯曲曲的流淌着，很快就出现在他们眼前。清澈的湖水哗啦作响，一直流到了一栋还未完全倒塌的办公楼前。这栋办公楼看上去至少有二十多层，但好像被拦腰截断了，有一半倒在了地上。其他没有倒的楼层也是歪歪扭扭，有些楼层的顶梁柱都歪了，仿佛被什么巨大的荒兽一巴掌给拍掉了。而那条清澈的沟渠流到了这栋楼的墙边。令他们意外的是，这些水没有被墙挡住，而是沿着破败的墙
这逆流而上的沟渠显得十分诡异，水居然是往上流，而不是往下。信号显示，文林就在里面。范凯低声道：“哇哇哇！”但他们走到这里后，那烦躁的哭声却显得更加清晰了，就好像那个一直啼哭的小孩子就在这栋楼里。那个声音怎么好像把这栋楼包围的样子？向北飞把精神力凝聚成线，深入到那栋楼中，但他的精神力还不够强大，在一条直线上搜寻的话，是很难搜得到其他东西。范凯和孙玉善面面相觑。目前看来，这栋楼里肯定是不可能存在阴阴怪了。但那一直弥漫的哭声也让人颇为烦躁，他们也不太清楚这哭声到底是什么荒兽伪装的。不过现在都找到这里了，也没有后退的意思。域外荒境本来到处都透着诡异，各种奇怪的荒兽都能够遇到。如果仅仅是因为一个听起来有点奇怪的声音就放弃任务，那基本上拓荒者都不用想着执行任务了。走进去，放开你断后。新来的，站中间，别走散。孙玉善看了眼向北飞，记住，有什么不对劲要立马抓住我，我会直接遁走。范凯又叮嘱了一下向北飞，明白。向北飞点头。范凯的能力在拓荒者中是很有用的，因为如果遇到强大而打不过的荒兽，只要跟着范凯就可以逃命。所以拓荒者中像范凯这样的系统觉醒者都比较受欢迎。他们这个队伍人数不够，但有范凯在，保命能力还是有的。三人小心翼翼地靠近一扇窗户，窗户被厚厚的绿台覆盖着，那些绿台有三寸长，还微微舞动着。看见他们靠近的时候，似乎都迅速的往下缩，一下子就消失的无影无踪。域外荒境里，就连绿台都似乎有意识般，感觉到他们不好惹，就撤走了。孙玉善拿出三个铁球。这铁球和当初尉迟深用来监视向北飞的东西很像，不过又有些不同，是一种生命痕迹探测用的黑科技，专门用来扫描荒兽。咻，咻，咻！孙玉善没有马上进去，而是把铁球扔进了窗户里。铁球迅速的浮起来，然后在黑漆漆的楼里探寻了片刻，半晌确认里面没有荒兽后，才示意向北飞他们跟上。他自己第一个跃进了楼里，踩在了破败的楼道里。向北飞和范凯两人也随之而上。楼道里十分阴暗，能见度太低，只能勉强借着窗户散进来的一点光芒。墙体上的墙灰早就都掉光了，破败开裂。还能够看见各种生锈成一团团暗黄色的钢筋，旁边还有各种奇怪的液体痕迹，就好像有什么荒兽爬过残留的。哇哇哇！在进来后，哭声就越来越清晰，不过忽隐忽现，断断续续，似乎刚刚在前面的拐角处哭着，接着就跑到后面去了。下一刻，好像又跑到三楼去了。在一栋楼里，有这种婴儿的哭声回响着，听起来就很诡异。离我们还有一段距离，应该是在我们正上方，可能在二楼或是三楼。刚才应该直接从外面跃上去的。范凯压低声音说道：“没事，我看到楼梯了。”孙玉善沿着走廊过道，朝前面走去。走廊地面很滑腻，仿佛踩在胶水上，看上去十分恶心。那铁球飞在最前方开路，他们也都提高警惕。但没走两步，在经过一扇门的时候，忽然从门里面窜出来一个利爪，朝着向北飞抓了过来。咔嚓！向北飞想也没想，甚至连头都没有转过来，直接一拳朝旁边砸出去，轰在了那个利爪上。那利爪被他一拳给砸断，房间里面顿时传来了一声尖利的惨叫，但很快惨叫声就低了下去。好身手！范凯惊异道：“刚才这个利爪冲出来的时候。”他也意识到，正准备去替向北飞抵挡的时候，但向北飞的反应竟然比他还快，而且还干脆粗暴。那利爪是毒辟邪，预期后期的荒兽。孙玉善颇为意外的看着向北飞，半晌又说道：“不过我们得去补刀一下，他是群居荒兽，等下要是呼来同伴，还会给我们带来麻烦。在野外的时候，无关紧要的荒兽不需要去管，但是在这种废弃的楼里，那些非独居的荒兽有必要清理的，还是要清理，不然被同伴围住楼就很麻烦。”不用，向北飞说道：“他已经死了。”说话间，哗啦一声，房间里响起了一阵爆裂的火光。一个影子从门边倒下，出现在他们眼前。那是一只白色的大闸蟹，有旅行箱大。此时身上还燃着火焰，半边已经被烤红了，无法再动弹，眼看是被烧死了。向北飞如今的灵力可没那么简单。自从学了郭教授那种神奇的防御功法后，他一拳砸出去，不仅拥有极严的暴力，拳锋里还带着一股恐怖的反震力。以他的能力，完全可以直接把这只大闸蟹给震死了。孙玉善若有所思地看着向北飞，他眼里波光连连，对向北飞的排斥这下才完全消失。我大概明白了为什么叶老师允许你跟着我们了。孙玉善说道。范凯也十分惊讶，虽然他击杀这只毒辟蟹也很容易，但就刚才那种情况，绝对要追上去补刀的。然而向北飞只是一拳的事情，你这火焰很古怪。范凯盯着那只大闸蟹，咽了口唾沫，都把它烤熟了，我肚子都饿了。毒辟蟹本来是白色的，硬是被向北飞烤成了红色。不过这只大闸蟹是不能吃的，他也只是随口开个玩笑而已。向北飞让小黑立马吐出泡泡，将大闸蟹给收了起来，省得那股串香味散开，吸引其他荒兽来。预期后期的荒兽，手单还是很有用的，自己用不上可以给孔修文或是陆之威。别耽搁，他们到了拐角，然后往二楼的楼梯而去。楼梯角落里长满了各种黑色的植物，有四五尺长，看上去十分恶心，张牙舞爪，轻轻的律动着。孙玉善一刀劈出，刀芒闪烁间就把这些植物型的荒兽给宰掉。然而就在他们踏上三楼，正要沿着破烂的楼梯口进到三楼走廊的时候，向北飞转过头，盯向了前往四楼楼梯的拐角处，那里似乎有道身形再次闪过。怎么了？是那个东西？向北飞警惕的说道。什么东西？刚才你看见的那个？孙玉善问道。对。他好像在偷偷跟着我们，向北飞说道。孙玉善一甩手，那枚铁球就立马往上方飞驰了过去。
拐过四楼的楼梯，同时他盯着自己手腕上的一个小型显示屏，但是显示屏里没有显示任何东西，没有生命感应。孙玉善说道。范凯说道：“文林就在这三楼，离我们越来越近，不管那个东西了。抓住文林后，我们直接遁走。这座旧日城池一直都有些邪门。”好，孙玉善召回了铁球，然后踏入了走廊的过道。向北飞还在思考躲在四楼的那个东西，但范凯让他往前走，便也只能作罢，跟在孙玉善后面。三楼的走廊里传来一阵风吹过的声音，呼呼作响，还带着一丝阴凉。这里就像是学校的教学楼那样，有门窗，然后留条大走廊，一侧是破败的房间，另一侧则是破损的墙壁。左边，范凯说道。他们往左边走去，这里的走廊上没有油腻的东西，但是布满了各种爪印，像是有什么东西被拖动。因为年代太久远，走廊的地面都被腐蚀出了破洞，这些洞有大有小，隔着破洞还能够隐约看见下面二楼阴暗的走廊。他们小心翼翼地跨过地面上的破洞，然而就在这时，一道诡异的呼啸声从下方传来，似乎有一道影子从下面的破洞里闪了过去。二楼的走廊里有东西。范凯低呼一声，低头看着下面地面露出的破洞。这个破洞容纳的下一个人钻进去，要是跳下去，直接可以到二楼走廊。什么东西看清楚了吗？孙玉善问道。不知道。范凯屏住了呼吸，蹲在地面的破洞边缘，斜着身子尽量往下面看去。但是从这里的破洞看下面的二楼走廊，光线太阴暗，压根看不见什么东西。他一挥手，悬在自己头顶的小球立马嗖了的一声往下面的破洞里钻过去，去了二楼的走廊搜寻。自己则是紧紧的盯着显示屏。显示屏里的二楼走廊里很阴暗，能见度比三楼还要低。小球在飞快地转动着，搜寻着前面，又搜寻着后面。就在这个时候，画面里显示一道影子迅速地闪过，消失在二楼的一个房间里。二楼有东西，应该是荒兽。范凯看见显示屏上闪过的那道影子，把画面回放了一下，然后暂停了下来，因为拍到的画面很阴暗，加上那东西移动的速度很快，显得模糊不清。他把刚才拍到的画面放大，然后稍微处理了一下。但是很快，他们就大吃一惊。怎么会？范凯诧异地抬起头，看着孙玉善和向北飞。向北飞也看见了范凯的侦测小球截流的画面，微微诧异。虽然画面不清晰，但也能依稀的分辨出那背影，像一个人，或者说是一个怪异的人，一个没有脑袋的人。而他的脑袋似乎就抓在自己手上。那个人抓着自己的脑袋，然后消失在二楼走廊最靠边的一扇门里。这什么玩意？孙玉善拿过范凯手里的显示器，把画面仔细查看了一下，诧异说道：“这个无头人抱着自己的脑袋在二楼跑动。”向北飞紧紧的盯着画面，沉声道：“他不一定是人，这里是旧日之城，有可能是某种荒兽伪装的。我不记得有这种荒兽。”范凯回忆了许久，摇头。道：“什么荒兽会这样伪装，成为一个无头人？这里只是电狱西山五区，仍然处于危险度最低的域外荒境，靠九州边境也仅仅只是三百公里远。”范凯和孙玉善经常在这片区域猎杀荒兽，他们对电狱西山五区的荒兽种类有哪些，分布在什么地方，都有一个大致的概念。但他们以前从来都没有遇到这种诡异的现象。远处还似有若无的响起婴儿的啼哭声，正在哇哇哇的叫个不停，让这栋楼的气氛显得更加诡异。正在他们思考的时候，忽然二楼的走廊里再次传来了一声沙沙声，像是什么东西在飞快地沿着他们脚下走廊的另一面爬动着。紧接着一声咔嚓声猛地响起，范凯手中的显示屏变黑了，而下面的走廊里似乎传来咀嚼声，还伴随着金属破碎的声音。该死，真的小秋被什么东西给袭击了！范凯脸色微变，他收起显示器，又趴在了地面的破洞边缘，往洞里的楼下望去，想看看到底是什么情况。但是孙玉善拉了他一把，说道：“别看了，情况不太对，坏了就坏了，不管。”范凯有些不甘心，侦测小球很珍贵，还是他从黑科技研发中心申请来的，那是需要用好几百学分兑换的。不过他也没有莽撞的从破洞里跳到二楼去看情况。眼下只能先找到文林再说。向北飞感觉这栋楼的气息越来越诡异，总觉得似乎有一双眼睛一直在哪里盯着他们。尤其是刚才从三楼通往四楼的时候，那楼梯的拐弯处明明就有个影子。等等，四楼！向北飞想起了什么，猛地抬起头朝天花板看去。他只顾着看脚下的破洞，却忽略了头顶的天花板也被腐蚀的到处都是破洞。而当他抬起头的时候，目光正好落在一个不过泉眼大小的洞口。一只布满血丝的眼睛正透过那个泉眼大小的破洞里看着他们，目光与向北飞撞在了一起。楼上有人。向北飞倒吸一口气，他一直都把注意力放在三楼的走廊以及地面的破洞，却忽视了头顶。现在才意识到，那种被盯梢的感觉是哪里来的？对方居然就在自己的头顶，而他们浑然不知。孙玉善和范凯也迅速的抬起头，但是破洞的那只眼睛立刻就消失不见了。可是他们都看见那只眼睛，是人的眼睛，是什么人在跟着我们吗？孙玉善低沉的说着，往前走了两步，看见了一个稍微大一点的破洞，手里立马出现了两把一尺长的月。你们在这等着。他说完，把手里的月往上一抛，两把月飞快的旋转起来。然后迅速的沿着天花板上的破洞飞向了四楼，咻咻，两把月切割着四楼走廊的空气，在破洞四周闪来闪去。如果有什么荒兽在这个破洞周围，会立马被他的月给砍成肉片。随后，孙玉善纵身往上一跃，跳起了三米多高，身形灵巧的穿过天花板上的破洞，落在了四楼的走廊里。看见什么了吗？范凯在下面问道。他的沙土一直都覆盖在孙玉善身上，准备情况不对就卷着他遁走。我们也上去，别分开。向北飞也移动了两步，找准了天花板上一个能够容得下他身体的破洞。脚在墙上
。范凯比较胖，天花板上的洞有大有小，向北飞和孙玉善两人找的那个破洞他钻不过去，只能多跑了两步，然后踩着他的沙子也攀到了四楼走廊。四楼走廊黑漆漆的，光线比三楼还阴暗，伴随着一股腐烂的气息，就像是鸡蛋发臭的味道，令人作呕。这一层楼的布局和三楼差不多，也是一条常常昏暗的走廊，走廊一侧是一个个房间，门早就没有了。向北飞迅速的把精神力散开，迅速的搜索着四楼。等我看看，孙玉善有十八般武器系统，这些武器能够被他以各种灵巧的方式掌控着，变大变小，立刻散开，在空中划过一道道清冷的寒芒，就像是长了眼睛一样，切割着空气，寻找着目标。他的武器将每一间房屋都搜寻了一遍，但是没有发现目标，被他跑了。孙玉善皱起眉头，范凯迟疑了下，说道：“不知道你们有没有觉得奇怪？刚才那只眼睛很怪异，不太像是正常人。如果要我说的话，更像是死人。”向北飞说道：“对，虽然布满了血丝，但好像还蒙着一层灰意，暗淡无光。”范凯说道：“哇哇哇！”诡异的哭声又响起，回荡在四周，若隐若现。回想起刚才二楼探测到的那个抱着自己脑袋的无头人影，加上四楼刚才一直暗中盯着他们看的那只眼睛，他们都觉得不对劲了。不管这些了，我们得赶紧去三楼，把文林抓住，然后离开这里。”孙玉善沉声道：“这栋楼实在太诡异了，再待下去不是长久之计。”他们立刻找到刚才上来的破洞，从破洞里跳了下去，重新落在了三楼的走廊。然而，就在他们刚落地不久，身后忽然传来一个奇怪的声音，沙哑而低沉：“呜，救，呜，救，救我！”这个声音在他们后面，顿时把他们都吸引了过去。转头一看，却发现，在二十米远的地上躺着一个人。这里有人。范凯走在最后面，所以他转身的时候，第一眼就看见了那个人。那是一个脸上沾满血迹的人，看上去像是个男的，躺在不远处的门口，身体的下半身在门里面，指路上半身和手臂在走廊里，似乎是从门里面倒下，摔到外面来的。他身上伤痕累累，嘴巴还一张一合着，一双布满血丝的眼睛正惊恐地看着向北飞他们，一只手在费劲地往上抬，像是在向他们求救。是个拓荒者，那是受雇于联盟的拓荒者的标准服装。范凯低呼一声，他们没想到居然还有拓荒者被困在这座旧日之城里。去看看，他肯定是受到什么袭击了。袭击他的东西应该还在这附近，提高警惕。孙玉善目光在走廊四周搜寻了一眼，确定无误后，才朝那个男子走去。等下，向北飞一把拉住了孙玉善。怎么了？那个人不对劲。向北飞皱着眉头说道：“他当然不对劲了，肯定是被什么荒兽袭击。放心，救人这种事我们遇到过不少次了。我们会先探测，确定四周情况。如果救不了，就不管。”孙玉善说道：“在域外荒境的时候，如果遇到受困的拓荒者，能帮还是要帮的。因为孙玉善和范凯两人将来也是拓荒者，他们有这个义务和责任保护同行。”不是，我的意思是，那看上去不像是个人。”向北飞严肃地说道：“他能够看得见所有人的系统，一般系统就浮现在对方的眼前，每个人的系统界面是什么，都能够看得一清二楚。”但眼前这个浑身是血的男子，脑袋上压根就没有系统界面。什么叫不是人？范凯警惕地问道。很难解释，但他绝对不是个人。向北飞十分肯定地说道。而就在他们迟疑的一瞬间，躺在门口的男子忽然惊恐地挣扎着，他的目光望向了门里面，就好像门里有什么恐怖的东西朝他靠近。他喉咙里在拼命地蠕动着，像是要抵抗门里面的怪物。So， 紧接着他一下子就被拖进了门里面去了。啊！惨叫声从门里传来，那男子仿佛遭受着严重的折磨，声音十分凄厉，听得他们心里一阵发慌。不行，还是得去看。他是联盟的某个拓荒者，我们不能见死不救。范凯，你随时注意拉着我们，一旦不对，直接盾。孙玉善急促地说道：“联盟的拓荒者是这个世界上最伟大的职业之一，也是伤亡率最高的职业。有些人选择这个行业是因为喜欢冒险，有些人则是因为自己的亲人被荒兽杀死，所以选择投身这个事业；有些则是为了自己的系统任务，或者为了获取寿丹来提升自己；有部分人则是有着崇高的使命感，想要为人类的未来尽一份力。但不管是哪个目的，每个拓荒者在某种意义上而言，都是自己人。”好，范凯的身上已经出现了沙土，卷在了向北飞和孙玉善身上。向北飞心里有些担忧，这里突然出现一个怪人，还有后面一直跟踪着他们却不现身的神秘东西，随时都有可能对他们动手。这座旧日之城明显不对劲。向北飞的注意力一直在后面的楼道口，孙玉善和范凯两人没察觉后面的异常，但他必须重视。但这个时候，孙玉善已经朝前面快步走去，同时手里也握住两把钩剑，随时准备应付各种情况。然而，他们刚走两步，却看见门口里的那个人忽然自己从房间里爬了出来，他身上的血流了一地。爬到了走廊里，抬头看着向北飞他们，就他喉咙咕哝着，想要发出声音，但是一张嘴却是流出了殷红的血，看上去触目惊心。你是谁？发生什么事了？孙玉善的警觉性还是有的，他也没有马上去扶那个男子，而是一步一步的靠近，同时注意着四周的情况，尤其是男子刚刚爬出来的那扇门。然而向北飞心里越想越不对劲，他拉住了孙玉善，低喝道：“别靠近，小心！我看到他胸口的徽章了，他是联盟的拓荒者。”孙玉善严肃的说道：“我们必须帮忙。我说了，他不是人。”向北飞也提高了声音，随后目光紧紧地盯着那个人，精神力迅速地蔓延到了那个人身上，然后，哗啦！向北飞的精神力在那个人身上迅速地交织着，瞬间就燃起了火焰。
。那个人似乎也没有意料到自己身上会燃起火焰，他眼里的恐慌消失，取而代之的是一种恼怒的神情，迅速的伸出手，将衣服上的火焰给拍掉，动作之迅捷，令人咂舌，压根就不像刚才那样奄奄一息。这，孙玉善心里一惊。与此同时，那血迹斑斑的男子忽然转过头，瞳孔变得阴沉而歹毒，随后猛地朝他们扑了上来。孙玉善此时已经反应过来，立马挥动手里的两把钩剑，劈向了眼前的男子。哗啦！孙玉善的钩剑劈在了男子的胸口。那个男子在半空中身体忽然爆开，无数恶心的触须从皮下钻了出来，密密麻麻的布满了整个走廊。咻！咻！咻！这些触须从四面八方袭击而来。孙玉善的钩剑舞得密不透风，寒芒闪烁着，将扑来的触须尽数给劈断。这是什么荒兽？向北飞急促的问道。他没有从书上见过这种奇怪的荒兽。不知道，我们从来没有在这一带见过这种东西。范凯看上去脸色很凝重，连你们都没有见过。向北飞觉得不太对劲。范凯和孙玉善两人都是经验丰富的进修生，杀了很多荒兽，对荒兽的种类了解的肯定是比向北飞要多的。而此时，身后忽然也传来奇怪的节节怪笑声。向北飞转过身一看，却发现后面的一条走廊里也不断的出现了人影来。这些人都是从走廊侧边的门里面走出来，这些人身上也是伤痕累累，好像遭受了严重的创伤，有些伤口都翻白了，有些地方则还流着血。而这些人的胸口、衣服上，无一例外都别着拓荒者的徽章。咻，咻。咻！那些人身上的皮下都窜出了各种黑色的触须，这些触须非常细，就跟头发一样，铺满了整条走廊，密密麻麻的朝他们涌了过来。有些还往走廊外面的窗户涌去，很快就将窗户给覆盖住。遁走，遁走！孙玉善发现这些触须根本无法消灭，也不知道到底是什么东西，而且越来越多，立马对范凯喊道：“范凯已经卷住了向北飞和孙玉善，正准备遁走，然后很快就脸色大变。范凯，你在做什么？快遁走！”孙玉善喝道：“这些触须好像覆盖了整栋楼，切断了我对遁点的联系。”范凯急促地说道：“被屏蔽了。”对，范凯的遁术也是有限制的。有些荒兽拥有各种封锁空间的能力，若是把它包围了，就能够让它的遁术失效。该死！孙玉善朝前面劈开两道强大的剑气，可是这两道剑气轰入密密麻麻的触须中，就好像一块石子砸在水塘里，没有任何意义。范凯双手往前一挥，泥土瞬间覆盖而出，形成了一堵墙，将走廊两边过来的触须全部挡住。可是很快，咔咔咔声响起。那些触须撞在墙上，仿佛无孔不入的根须，钻入到土墙中。范凯的土墙被那些触须冲击的开裂，眼看快要抵挡不住了。快往楼梯跑，看看有没有出口！向北飞喊道。他们三人立马往方才进来的楼梯口跑去。还好刚才走的并不算太远，一下子就进了楼梯间。可是二楼下方的楼梯口也走上来了两个人。咻咻！这两人身上也爆发出了触须，朝着他们卷了过来。向北飞看着那些触须，当即朝前面挥出了一团拳风，拳风带着爆裂的灵力轰向了那些触须。那些触须沾染上了火焰，立马就被点燃了起来，像是痛苦的乱撞着，往回缩去。这些触须怕火，向北飞喊道：“快，你们用火丹！”明白。孙玉善手里立马出现了几颗丹药，这些丹药也是一种黑科技。出门在外，他们准备了很多东西，不仅有冰丹，还有水丹、火丹、雷丹，各种各样合成的工具。范凯和孙玉善立马把火丹扔了出去，火丹在空中瞬间引爆，轰出了巨大的火焰。可是那些触须似乎并不惧怕火丹爆出的火焰，他们就像是无视了火丹，穿过了火焰，继续往这边冲来。他们不怕火焰。范凯喊道：“怎么会不怕？我的火焰就对他们很管用。”向北飞喝道：“不清楚。”范凯又扔出了一枚火丹，可是火丹的火焰还是没能挡住这些触须。情急之下，向北飞再次轰出了一拳，他的拳风爆裂的呼啸着，化作了一道火焰罡风，再次燃烧了起来。那些触须遇到向北飞的极焰罡风，再次被点燃起来，痛苦的扭曲着往回缩。他们不怕火焰，而是只怕你的火焰。你的火焰有什么特殊的？范凯惊呼道：“不知道，就是全焰。”向北飞的火焰是靠灵力摩擦出来的。当初学习的是陆红的极炎，然后改进了极炎。要说特殊，好像也没什么特殊。但他忽然想起自己上次去打荒兽的时候，无论鬼巨窝还是三角雷葵，或是其他火蛇，好像都忌惮自己的全焰。难道陆叔的极炎有这么强大，专克各种荒兽？但想想好像也不对，因为极炎只是一种施展灵力的方式。正常来说，极炎真正强大的地方在于施展的灵力，而不是它的方式。那是自己的灵力问题。这个时候，走廊那边传来了一声爆破，范凯凝聚出来的土墙被触须给撑破了。触须从走廊入口涌了过来，向北飞当即转过身，紧紧地盯着那些触须。一道无形的力量从他身上散开，落在了触须上。那些原本冲过来的触须突兀地被钉在了空中，戛然而止。所有躁动的触须就好像瞬间静止了一样。但是触须太多了，他们被定住了大概两秒，立马就挣扎了起来。而向北飞立马朝走廊那边砸出几拳，把那些触须暂时击退。可是极炎的效果是有限的，只在空中维持几秒之后就消失了。那些触须居然又卷土重来，他们惧怕向北飞的火焰，但也没有被火焰完全消灭。这些触须再次包围住了他们。往那里的窗口跑，向北飞看见往四楼的楼梯平台上有一个窗口，虽然窗口外面也被触须给包围了，但那里是唯一的出口。他打算把全焰往那里烧，看能不能烧出一个洞来。三人立马冲到了往四楼的楼梯平台，但是后面的触须迅速的追来，范凯连忙去抵挡。向北飞往那个窗口打出全焰，却发现前面的窗口忽然流淌出了一股粘液。
，他的拳头打进去的时候，就好像打进了棉花里，力气压根使不出来。该死，打不破！向北飞只能抽回自己的拳头，把拳头上恶心的粘液给挥掉，而那些粘液却逐渐凝固了起来，就像是一堵冰晶封住了窗口。他又打了一拳，但粘液凝聚成的冰晶很牢固，不是他目前的修为能破的。出不去。四楼那边也出现了黑色触须，范凯也急了，再次凝聚出了两堵墙，分别挡住了通过三楼和四楼的楼梯口。可是这样一来，他们也被困在了楼梯平台上了，快想办法！我挡不了太久的，范凯喊道。他制造出来的两堵土墙已经出现了裂缝，眼看就要被撑爆了。你协助我，把你的灵力注入到沙土中，不要反抗，我要点燃你的沙土。向北飞死死地盯着下方的墙，什么意思？范凯不太明白，但他很快就清楚了，因为向北飞的灵力覆盖在了他的土墙上，土墙本身就是范凯的灵力铸造的，被向北飞一牵引，立刻就燃烧了起来。这些火焰在土墙里蔓延着，炽热的温度将那些触须暂时给逼退了回去。向北飞又往上面的那堵土墙望去，靠着精神力强行将上面那堵墙也给点燃。这大面积的火焰让向北飞陷入了疲惫。好在他口袋里随时随地都有洛老给的瓜子，赶紧摸出一小把，也不管瓜子皮了，直接就往嘴里塞。你们嗑瓜子吗？向北飞恢复着精神力，瓜子的能力非常强大，瞬间又让向北飞精神了起来。嗑瓜子，范凯有些错愕，现在哪里有心情嗑瓜子？补给品，恢复精力。向北飞解释道。范凯一听，连忙接过瓜子，嗑了一下，但立马惨呼了一声：“这是石头吧？”哪里是瓜子？范凯感觉自己牙齿都快被磕坏了。他把瓜子拿出来，摸着自己的脸塞。咦，你磕不动？向北飞觉得很意外。他忽然间想起了在入学考核那天叶长风说的一句话：“不是谁都有资格磕洛老的瓜子的。”他当时没有多想，还以为那句话的意思是洛老不会随便给别人分享他的瓜子。可是现在想想，好像是另外一个意思。原来洛老的瓜子真的不是普通的瓜子。那不用瓜子了。你们有没有其他补给品？快点恢复体力。向北飞把瓜子拿回来，就连那颗范凯磕不动的瓜子都不嫌弃。手上用灵力震开壳，拨开，可丢了，瓜子人吃掉，一颗都不能浪费了。每次见到洛老，洛老经常给他都是随手塞一包瓜子。本来向北飞每天嗑着瓜子生龙活虎的，也没有多想，现在才意识到这个瓜子有多珍贵。我有不给的丹药，但对别人用只能恢复三成，我们得赶紧想办法离开。孙玉善从系统里拿出两颗丹药，塞进自己的嘴里，又往范凯嘴巴里丢了两颗，然后转身看着堵住窗口的那堆粘液，他手里已经出现了一把金刚锤，你们后退一些。孙玉善舞动着他的大锤，大锤爆发出一道金光，散发着一股厚重的气息，灵力霍霍间轰向了那道窗口。砰！整栋楼似乎都微微摇晃了起来。孙玉善有开脉初期的实力，他精通十八种武器，金刚锤这种东西锤下去，就像是一座小山一样，力气让人咂舌。眼前封住窗口的粘液结晶一下子就被锤成碎片。他的修为毕竟比向北飞要高，向北飞砸不坏，被他一锤子就给解决了，甚至连墙壁都被锤得开裂起来。但裂缝里也出现了各种各样的触须，这栋楼好像都被触须给占领了。我扔个爆弹。看能不能炸开这个！范凯立刻朝着那个窗口扔过去一枚玻璃珠大小的爆弹。可是就在这时，那团触须里忽然伸出了一只白嫩的小手。这只小手就像是两三岁婴孩的手掌，洁白无瑕，皮肤细滑，仿佛玉瓷凝结而成的小手，分外可爱。然而就是这只小手，竟然准确无误地抓住了爆弹，轻轻地揉搓了一下，爆弹竟然碎成了粉末。这是什么鬼？范凯大吃一惊。这个时候，楼里婴孩的哭泣声越来越响亮，回荡在整个楼道里，让他们三人都紧张了起来。而这哭声似乎就是从眼前的这扇窗户外传来的。哇哇哇！哭声越响亮，很快又有一只玉瓷般的小手从触须里伸出，然后是一个婴孩的脑袋，紧接着一个白嘟嘟的小孩子居然从那些触须里爬了出来。那个小孩还穿着婴孩的连体服装，嘴里不停的哭泣着，但眼里却没有眼泪掉下来，哭得非常奇怪。这是一个很古怪的婴孩，看上去就好像三岁大，也许是个男孩，眼睛蒙着一层灰色的阴影，还可以看见诡异的血丝。向北飞忽然认出了这双眼睛，赫然是刚才在四楼走廊的孔洞里偷窥他们的那只眼睛。这也是荒兽吗？范凯诧异的问道。能抓住爆弹的，难道还是寻常小孩？孙玉善没有任何迟疑，又挥出大锤，朝着那个小孩砸了下去。但这个时候，两侧的裂缝里钻出了各种触须，卷住了他的大铁锤。可恶！孙玉善挣扎了半天，没有办法将自己的大铁锤给抽回来。而身边的向北飞拳头上再次燃起了火焰，越过了孙玉善，轰向了那个小婴孩。他的拳焰弥漫在四周，非常暴躁，挤压着空间。虽然没有孙玉善那么强，可是他的火焰却让那小婴孩畏缩了一下。那些触须卷向了向北飞，但没有靠近就被火焰给击退。哇哇哇！小婴孩立马伸出小手去阻挡，一个小手掌摊开都没有向北飞的拳头大，可还是挡住了向北飞的拳头。然而，向北飞的拳焰灼烧到对方的小拳头上，小婴孩的皮肤上立马被点燃。他慌忙的后退着，不停的挥着小手，把手臂上的火焰给拍灭。向北飞抓住了机会，目光转向了封住窗口的火焰，精神力猛地涌过去，一下子将触须给点燃起来，然后又转身朝着卷住孙玉善大锤子的触须挥出一拳，逼退那些火焰。快，砸了这堵墙，我烧他们！向北飞朝孙玉善喝道。孙玉善立马再次挥动他的大铁锤，卯足了劲，朝着前面的墙轰去。轰！
，向北飞也没有迟疑，几乎就在孙玉善轰碎墙体的时候，他的火焰拳也爆开，点燃了那些触须。很快，触须就不停的往后缩，露出了外面的阴沉的天空。快，范凯，遁术！向北飞喊道。范凯当即抓住了向北飞和孙玉善，但脸色再次一变，还是不行。他们好像不只是封锁了这栋楼，而是这座城。范凯喊道：“那就先出去，到空旷的地方去。”向北飞立刻往那个墙体的破洞里钻了出去。范凯和孙玉善也闪身而过。三人直接从三楼往下面跳去，范凯的土立马落在了他们身上，把他们拖了起来，浮在半空中。而后面触须还想要抓他们，都被向北飞的火焰被逼退。可是等他们出来之后，却发现情况更糟糕了，因为这座废城里每一栋大楼竟然都爬满了密密麻麻的黑色触须，这些黑色触须就好像附生在楼上，从四面八方都把他们围住了。咻，咻，咻！所有的触须从四面八方包围了他们，就好像整个世界都下了一场触须雨。就连地面都伸出了各种黑色尖细的触须，三人都倒吸了口气。快，沙土！向北飞喝道。他已经完全成为了三个人之中的指挥，因为他清楚范凯和孙玉善两人的系统特性，所以知道什么情况下需要范凯出手，什么情况下需要孙玉善来破路。范凯凝聚出了一层层模糊的沙土，这些沙土飘散在空中，就像是一个球围住三人。哗啦，所有的沙土都冒出了火焰，这些沙土火焰咆哮着，将那些围来的触手都给挡住。可是他们目前也无法脱离这里。而这个时候。他们出来的位置正好就落在了方才看见的拓荒点位置，离他们不过十来米的距离。范凯，快去拓荒点！孙玉善喝道。范凯也没有多想，情急之下就拉住向北飞往拓荒点跑去。然而向北飞大喝一声：“别去！”他连忙拽住了范凯和孙玉善。这很不容易，因为他们两个都是开麦期的人。他喊道：“还不明白吗？这个地方有古怪，拓荒点也很危险。”话音刚落，拓荒点的标识里也猛地窜出了黑色的触须，疯狂地朝他们涌了过来。孙玉善和范凯两人一惊，哗啦！向北飞一拳朝着那些触须打过去，将黑色触须给打散。三人立马往后退开。孙玉善和范凯都吓出一身冷汗，他们才明白向北飞的感知一直都是对的。要是刚才靠近拓荒点，恐怕早就被这些黑色触须给缠上了。这座城池似乎早就变样了。往旧日之城外面移动，向北飞喝道。范凯的沙土立马载着他们朝着外面迅速移开，但是移动的速度很慢，而且很快他们就发现再也无法移动了。不知什么时候，四周被一层恶心的粘液给围住了。这些粘液凝固成坚硬的白色结晶墙，挡住了他们的去路。孙玉善再次朝这些固体墙砸出一锤，但是这一次他自己差点被震飞。不管用，这东西变厚了。孙玉善焦虑地说道：“这下他们彻底没辙了。”在他们移动的时候，那个白瓷小婴孩一边哭着，一边在墙上不断的攀爬着，一直跟着他们，同时嘴里不停的哭泣着。等向北飞他们停下后，他也站在了一栋废弃大楼的楼顶。哇哇哇！那个小婴孩朝向北飞怪叫着，随后他猛地朝向北飞这边吐出了口水，口水在空中化作了恶心的粘液，飞快的朝他们而来。向北飞三人都把心提到了嗓子眼。他们才明白，这些粘液是这小婴孩的口水。范凯赶紧带着他们飞快地躲避着，可是这口水越来越多，他吐完后不会落下去，而是凝固起来，在空中形成一层又一层的结晶，把他们的路都堵死了。他们几乎被逼到绝境。向北飞冷静地看着眼前的状况，用触类旁通分析着眼前的触须。这些又细又长的触须都是受到这个古怪婴孩的掌控。他内心有种感觉，这婴孩似乎是冲着他而来，因为对方每次攻击的时候几乎都是对着他，反而没有过多地去管范凯和孙玉善他们，总是想着要把他抓住。虽然不明白原因，但眼下向北飞也没有再详细的去思考，因为他必须想办法击退这些触须怪才行。这婴孩的实力很高，至少是开麦期的荒兽，但是很惧怕自己的火焰，好像大部分荒兽都害怕自己的火焰。与其说是火焰，倒不如说是自己的灵力。那自己就占据了一定的先机。他脑海里迅速的分析了眼前的情况，然后在满天的触须里找了片刻，最后落在了小婴孩身上。这些触须的施展方式都和这个小婴孩息息相关。可是话说是这个小婴孩在掌控，那么只要击溃这个小婴孩，应该就能够击散那些触须。你们在这里等着。向北飞纵身一跃，从范凯的沙土层里冲了出去，身形在空中猛地一跃，朝着趴在远处墙体上吐口水的小婴孩而去。等等，你去做什么？孙玉善喊道。回来，危险！范凯也很急躁，但是向北飞冲得太快，只是一眨眼就已经冲上了天空。噗，噗，噗！那个小婴孩看见向北飞冲来，再次吐出口水。那些口水在空中迅速的结晶，变得像是锋利的锥子，想要把向北飞给打下来。然而，这些锥子刺向向北飞的时候，向北飞却把他们的轨迹都分析得很清楚。他每一步跃出的时候，都踩在了锥子上，借助着锥子的力量，不断的往前冲。那些锥子没有一道击中向北飞，却成为了向北飞借力的目标。等哭泣的婴孩反应过来的时候，向北飞已经跃到了那个爱哭鬼的背后，一拳朝着他砸下去。但是这个婴孩反应也很快，在向北飞的拳头砸来的时候，那些触须从向北飞身后突兀的显现而出，卷住了向北飞的后背，同时迅速的缠绕住了向北飞的身体。哇哇哇！小婴孩看上去十分得意的哭泣着。他的反应速度明显还是要高于向北飞，但是向北飞却似乎料到了这一切，盯着小婴孩，吃瓜子吗？向北飞嘴巴里吐出几个瓜子壳，瓜子壳嗖嗖的飞向了小婴孩。小婴孩似乎一怔，也不知道他是否明白向北飞的话。他身后立马出现了一根触须，将那些瓜子壳给卷住。但下一刻，他忽然感觉到不对劲，
，因为瓜子壳上腾起了一股诡异的灵力，飞快的沿着那些触须席卷上去，蔓延到了那些触须之中，随即猛地爆开，轰！每一根触须就好像瞬间变重了百来斤，这么多根触须也不知道被向北飞增重了多少。那些触须的灵敏度顿时下降了一个档次，就连卷住向北飞的触须也开始往下垂。重于泰山，那些触须正在抵抗向北飞的重如泰山。毕竟向北飞的灵力还是有限的，无法掌控更多。但触须上的灵力却哗啦一声燃起了爆裂的火焰，直接将触须全部都点燃。四周顿时弥漫成了一片火海，将小婴海给包围起来。向北飞挣脱了触须，一拳轰向了小婴海。小婴海的实力明显比向北飞高，他轻而易举地挡住了向北飞的拳头。但是向北飞并不在意他挡不挡，火焰直接烧他的手就是。哇哇哇！小婴还惊怒地缩回手，而向北飞手里出现了熙攘，熙攘凝聚成了砍刀，也燃起了火焰，轰的一声砸下去。他还想抵挡，却惧怕着那火焰。向北飞的熙攘却趁着他畏惧的瞬间，砍在了他肩膀上，把他肩膀砍出一道伤痕，然后灵力迅速的蔓延进去，很快他全身都被点燃起来。哇哇哇！小婴还惊恐的大叫着，开始往下掉落，砰的一声砸在了地面上，他的身体里也迸发出了各种各样的触须，这些触须仓皇的逃窜着，但火焰燃烧着，直接把这些触须都给引燃了。小婴还一被砍掉。身边所有楼房附着的那些黑色尖细的触须也迅速的枯萎着，就好像被抽干了力量，干裂成了死皮，直接飘散在空中，消失不见。向北飞到现在还不会飞，没有了触须借力，他的身体也开始往下掉。但好在他反应很及时，在墙上踩了两脚，手攀在了废楼的裂缝里，稍微缓冲了下，才摔在了地面上。呼，看来得赶紧把御剑飞行提上日程了。他大口大口的喘着粗气，不会飞的话，要是跑到了空中，摔下来也挺疼的。你没事吧？范凯连忙赶了过来，把向北飞扶了起来，赶紧查看他的伤势。还好。那种大范围的火焰太费劲了。向北飞揉着自己的手臂，他灵力有限，要施展那么强大的火焰实在太难了。好在洛老的瓜子在，不然他还真抗不下来，更别提去对付这个鬼东西了。你也太莽撞了，一个人冲出去！孙玉善沉声道：“至少那是我唯一能想到的办法。”向北飞回道：“那么这个鬼东西被消灭了吗？”孙玉善警惕地看着四周，寻找着触须的痕迹，但所有的触须刚才好像都化作了碎片。哭泣的婴孩在被向北飞给劈了之后就消失了，但他们到现在也没有看清楚。那伪装成为婴孩的荒兽到底长什么样子？大概率是死了。那个婴还是本体，向北飞能够感觉得到，只是没有留下荒兽尸体罢了。先不管了，还是赶紧离开这里要紧。范凯拉住向北飞就要遁走，但是向北飞连忙阻止道：“等下，我们的文林还没拿呢，你还想着文林？遇到这种情况，先保全自己要紧。”范凯沉声道：“我们也不一定要走，这里应该算是安全了。”向北飞沉思了片刻，看向了方才的楼里，说道：“刚才楼里的那些穿着拓荒者衣服的人，似乎有点奇怪。”他的目光顺着那栋废弃的大楼望去，大楼看上去似乎更加残败了些，已经在速速落灰，还有石块掉了下来。刚才孙玉善那个锤子下去，不是闹着玩的，给原本就摇摇欲坠的楼梯雪上加霜。不过向北飞察觉到了楼里还有个人影，是个活人。一个人影就站在方才向北飞他们去的楼里，正望着地面上的尸体，沉思着。走廊里躺着一具具惨不忍睹的尸体，这些尸体正是穿着拓荒者衣服对向北飞发动袭击的那些人，他们都是曾经牺牲的拓荒者，出生的赫然是叶长风。他其实一直都悄悄地跟在向北飞后面，这毕竟是向北飞第二次来域外荒境，仍然放心不下。第一次的事情虽然让向北飞给完成了，但这里比起上次要危险的多，所以这一次叶长风没有告诉他们三人，就暗中跟了过来。结果没想到这小子第二次出来就遇上了这种棘手的荒兽。你刚才还真能忍住不出手。龙渊剑就伏在他旁边，他身上的剑气在扫视着整栋大楼。叶长风的神色极为严肃地扫视着四周，说道：“他们如果想要当一个合格的拓荒者，就必须自己去面对各种不确定的危险。”其实刚才他们被困到绝境的时候，叶长风就想要出手了，只是他没有料到向北飞居然会自己朝着那个小婴孩冲了过去。本来还想去把向北飞拽回来的，可向北飞利用自己强大而奇怪的手段，直接把实力比他还强大的触须荒兽给击溃了。话说回来，这个东西怎么会出现在这里的？我以为他们本该是属于随遇的。龙渊剑沉声道：“随遇属于域外荒境第三等级的危险区域，而他们三人这一次来的这个地方，只是属于第一等级的电狱而已。电狱的荒兽实力都不算太高，这个区域的荒兽孙玉善和范凯都能够解决。”但这东西显然不是他们这两个准拓荒者能够对付的。不知道，叶长风面色凝重，也没有办法解释这件事。向北飞他们三个都不清楚这种荒兽，但他很清楚，这是一种非常诡异而强大的荒兽，基本不在这边出没。这种东西像是寄生虫一样，不会是被那小子吸引来的吧？龙渊剑问道。叶长风也不能确定，他有很强大的模仿和伪装能力，他模仿的都是这些拓荒者被杀之前的样子。叶长风说道。所以那个小孩子也是了。窗户外探进来一个脑袋，正是向北飞。叶长风转头看见向北飞的还敢回来，没好气的斥道：“遇到这种事不赶紧离开，还进来做什么？”我就觉得楼里好像还有一个人，原来是叶老师。向北飞是借助范凯的能力从窗户那边进来的，他现在还不会飞，就靠着范凯拖着他。叶老师，您怎么来了？范凯从另一扇窗户探进来个脑袋，就是来看看你们三人之间的配合。叶长风说道。向北飞从
，拓荒者队伍里需要的是配合，我能估算差距。”向北飞说道：“觉得能上就上了，也不算逞强。我们三人刚才也一直在配合。”叶长风抬了抬自己的眼镜，他也找不到其他合理的批评理由，半晌才说道：“这次勉强算及格。”其实他心里很满意了。向北飞的修为虽然不如孙玉善和范凯两人，但是全程几乎都是他在指挥。向北飞把孙玉善和范凯的能力发挥到了极致。最重要的是，这还是向北飞第一次和别人配合。他们三人以前甚至都没有联手过，但就已经能够达到这样的程度。向北飞可以说是具备队伍里一个指挥者的地位。孙玉善和范凯两人也从窗口钻了进来，然后把目光落在了走廊里的那些尸体身上。向北飞问道：“这种荒兽是什么？我不知道也就算了，他们两个怎么也不知道？别说是你们了，就连我也不是特别了解。”叶长风说道：“老师也不了解吗？”向北飞颇为疑惑。荒兽种类千千万万，他们极为特殊，很容易就发生各种各样的变异，尤其是从第三等级的随遇开始。那里很多荒兽都非常诡异，甚至都还没有给他们定名字。有些荒兽只是存在于拓荒者的描述中，但没有抓到实体，我们都无法确定他们的能力是什么。存在于描述里的荒兽无法准确了解他们，不知道怎么杀死他们，也没有办法确定他们的弱点是什么，那就不能放到教科书里，因为这样有时候可能会误导学生。这些荒兽会单独被集合成其他课外书籍里，用于警示。一般只有那些有实力去随遇的拓荒者才会去了解这些荒兽。孙玉善和范凯两人大部分时间都在电狱里行动。偶尔会在叶长风的带领下去侯域寻找时间任务里的荒兽，所以他们顶多只了解电狱和侯域的荒兽，但第三区域随遇的荒兽就没有了解太多。叶长风沉思了片刻，又说道：“你们刚才对付的这些畜须，上次有前往随遇的拓荒者也遇到过。根据他的遭遇，他简单的称呼其为惨叫怪。惨叫怪，因为那个拓荒者遇到的时候，他一直在惨叫，就好像遭受了极大的折磨一样，就临时给他取了名字。我对这荒兽也只是听说过，没有亲眼见过。而这东西刚才一直在哭，我一时间差点就没认出来。”向北飞嘀咕道。我还想给他取名叫“爱哭鬼”，因为那个小孩子得意的时候也在哭，愤怒的时候也在哭。我想，这种荒兽应该是在模拟一个人死之前的状况。第一次有记载的拓荒者见到他的时候，他在惨叫，是因为他杀死的某个人死之前就在惨叫。你们第一次看见的那个人，他死之前躺在地上努力的在求救，也是如此。而那个小孩，叶长风沉默了半晌，才缓缓的说道：“如果我没想错的话，那个小孩应该是当初旧日之城被兽潮攻破的时候没来得及撤退的孩子。那孩子死之前一直在哭，所以被这种荒兽给记住了。”因此，他模仿成小孩的时候，就一直在哭，哪怕朝你愤怒咆哮的时候，看起来也是在愤怒的哭泣。原来是这样，向北飞三人心情有些沉重。那个小孩只有两三岁的样子，甚至都还没有达到觉醒系统的年纪。但是兽潮攻破人类城市的时候，就这样被淹没在兽潮里，所以这种怪物应该叫他一貌鬼虚了。向北飞问道：“一貌鬼虚？”叶长风看着向北飞：“我随便说的，他不是在模仿别人死之前的容貌吗？又有那么多诡异的触须。”向北飞说道。叶长风微微点头。这个名字还算像样，比爱哭鬼、惨叫怪好些。老师刚才一直就在我们身边吗？不然怎么看得这么清楚？向北飞记得自己并没有在视线范围内看见叶长风的系统界面。我在外面，但不代表这堵墙能够挡得住我的视线。叶长风的能力有很多，每一把剑就是一个能力。半晌，他又补充道：“我不会随时都在的，今天只是来确定你们第一次配合。在域外荒境的时候，无论什么时候都要靠你们自己。”明白。孙玉善和范凯两人都清楚这点。向北飞又问道：“那刚才我算杀死他了吗？”叶长风迟疑了片刻，说道。应该是死了。我一直在观察着四周，确保他不会逃遁。但是，但是什么？叶长风微微摇头。先不管了，这几具尸体我需要先带回去，看他们的服装，应该是属于几十年前的拓荒者。他叹了口气。为了更好的了解荒兽，寻找对付荒兽的办法，归纳每种荒兽的特点，让九州的武道者们能够在兽潮来临的时候更好的对付荒兽，保护自己的领土和同类。千百年来，牺牲了不计其数的拓荒者，这些拓荒者都是十分伟大的人。若是没有他们义无反顾地探索域外荒境的荒兽，用生命换来对付荒兽的经验总结。恐怕人类早就被荒兽给抹去了存在。这里有九具拓荒者的尸体，都有自己的编号，属于几十年前的拓荒者。他们都是损失在域外荒境里，但现在叶长风必须将他们接回去。不管他们的家人还在不在，不管是否还有人记住他们，让他回归九州大地，便是后人能给他们带来的最大的尊重。几十年了，荒兽似乎用特殊的办法让他们保持在死之前的状态，尸体还没有完全腐烂，但是他们的胸腔脏器都已经被掏空了，皮肤上也有许多划痕。当触须从他们身体里伸出来的时候，也破坏了他们的样貌。向北飞看着这些已经面目全非的人，不由得想到了那两人。他们是否也是这样的下场？在域外荒境的药域，化作了森然的白骨，或是丧命于荒兽口中，尸骨无存。叶长风将这些拓荒者的尸体检查了一遍，又吩咐他们去楼里其他地方找找有没有被遗忘的尸体，准备把这些尸体都带回去。整个过程，大家似乎都没有说话。孙玉善和范凯两人在得知这些拓荒者来自几十年前的时候，也变得很沉默。他们都选择了拓荒者这个职业，也许这也是他们将来的下场：丧命于荒兽口中，被荒兽寄生。这条路很难走，可是他们都有自己选择这条路的理由。我知道你们在想什么。叶长风说道：“拓荒者从来都不是一条好走的路，若是想要退出，谁也不会去嘲笑你们。拓荒者并不是一个长久的职业，大家选择这条路的目的不尽相同。但无论是哪个
，每天的精神都会绷得很紧，随时注意着身边突然窜出来的荒兽。活在高度的压力下，很容易崩溃。所以，很多人尝试了一段时间就退伍了。但凡经历过拓荒者压力的人，都不会去嘲笑那些退出的人。其他没做过拓荒者的人，就更没资格去嘲笑。如果自己做不到这件事，又有什么理由去嘲笑曾经做过这件事的人呢？不管初衷是什么，他们也曾经都在为人类的未来奔波，都值得尊敬。我不会退出。孙玉善低声道：“我一开始就选择了这条路，没有离开的理由。”我家里人都是拓荒者，有家族的使命感。他并不是因为系统任务而选择拓荒者这项职业的，而是因为家里人。我也不会。范凯笑了下，说道：“我爷爷是个守卫者，他希望我能够在域外荒境中历练几年，将来去他那里工作。”我爸走了，闻道：“爷爷都气死了！我要是不走这条路，爷爷不会高兴的。”那你呢，向北飞？你将来会走这条路吗？范凯又问道。武道学院虽然培养武道者都是以拓荒者小队的规模来培养，但不代表学生将来就一定要当拓荒者。精英学院更像是在为未来突发的情况做准备。若是受潮来临，大家都应该懂得怎么保护身边的人。不管走不走这条路，学会在域外荒境行走，总归不是一件坏事。”向北飞说道。他不想把自己的未来定得太死，未来的事情充满了无限的可能，找到适合自己的才是最好的。但他将来实力高了，肯定会去做一件事，比如去一趟药浴，找找那两个人，了却一些心愿。那么自己就要从拓荒者做起。拓荒者只是一个起点，但绝不会是他的终点。叶长风看了眼向北飞，他知道向北飞父母的事情都是洛老教出来的人，他也认识向天行。但他一直看不透向北飞这个孩子，总觉得向北飞身上充满了未知的谜团。但他也明白，向北飞也有自己的选择。他们在三楼找到了两只文灵，这两只文灵倒是真的吃掉了他们的诱饵，被他们给放倒了。一貌鬼虚没有去动他们，想必也是在吸引他们进废楼。一貌鬼虚的智慧似乎不容小觑，他懂得伪装，也懂得利用诱饵来蒙骗域外荒境的拓荒者。他对付向北飞的时候，整栋废楼里的荒兽并没有被他杀死，都活得好好的。范凯和孙玉善他们需要文灵的内丹来凑足实践分，向北飞只需要把尸体交给学校的老师即可。三人也算是完成了自己的任务，他们离开了废楼，前往旧日之城的拓荒点。拓荒点已经被破坏了，很显然是刚才的荒兽破坏的。叶长风带着大家把整座旧日之城都检查了一遍，确定没有找到一貌鬼虚的痕迹后，才准备去。这里我已经做了标记，会上报联盟那边，他们会派拓荒者来这里调查并重建拓荒点的。我们先离开。叶长风说道。好，范凯，范凯拽住了他，直接带着他们消失在了原地。在他们离开大概一个小时后，有一股气息从远处疾驰而来，迅速的覆盖在了旧日之城之上。方才向北飞他们战斗的那栋废楼，似乎隐隐有道诡异的气息在流动着。很快，干裂的墙缝里爬出了黑色的触须，迅速的凝聚着。那些黑色的触须缠绕在一起，组成了一个裹着黑衣的人影，是个成年男子。这个男子脸上带着血淋淋的伤口，像是被什么利爪抓过脸颊，皮肉都翻白了。喉咙上还有一道伤口，深可见骨，喉骨已经开裂，还在流血。但奇怪的是，那些血流下来后，就顺着皮肤消失了，好像又重新被吸回了体内。男子似乎在搜寻着什么，摸着三楼破损的窗户，那里有些许烧焦的痕迹。男子伸出一只断了根手指的手，触碰到了那些痕迹，但瞬间像是被烫到了一样，立即缩了回来。那是向北飞方才极言留下的气息。男子灰白色的眼眸中微微亮起了一道红芒。半晌，男子从楼里跃了出去，在旧日之城逛着，停在了那个被向北飞烧死的婴孩位置上，盯着那个地方发呆着。男子摸着下巴，然后又沿着旧日之城的道路前进着。大概五分钟，他停在了向北飞随范凯遁走前最后站立的位置。这个男子被割断的喉咙鼓动着，像是自言自语的，发出一声极为沙哑的低语：“怪，怪，怪的人。”大概是因为喉咙给割断的缘故，说这句话的时候似乎费了很大的劲，声音含糊不清。说话的时候，嘴巴里还有血流出来，但那些血很快又被他吸了进去。结结，男子怪笑了一下，身体又重新化作了密密麻麻的触须，顺着大楼攀爬着，迅速的离开了旧日之城。回到学校后，叶长风需要去处理那些拓荒者的事情。孙玉善和范凯他们没有课，但是也得去黑科技部门那边做报告。黑科技研发部门专门研发各种对付荒兽的工具，这些工具可不是免费使用的，但施展之后需要把使用的效果反馈回去，收集数据并做出改进。但凡想要申请这些黑科技物品的学生，都需要配合这些认真报告，因为那边负责研发的学生也是有自己的系统任务，他们很多都是靠改进黑科技的威力来完成任务，可以给学生使用，但学生必须配合写使用报告。向北飞不需要在意这些事，直接回自己的宿舍，好好的睡了一觉。叶长风没有马上去九州联盟那边移交这些拓荒者的遗体，他先去找了洛老，然后把在旧日之城发生的事情说了一遍。那东西又出现了，洛老皱起了眉头，是我没想到他们会跑到电狱来，按理说他们有自己的存在方式。电狱绝不是他们喜欢的生存环境。”叶长风说道。洛老正在仔细地查看着这些拓荒者遗体，神情十分凝重，少了往日那丝老顽童的气息，难得变得很正经。他蹲下来，手中覆盖着灵力，落在了遗体上，将遗体全方位扫描了一遍，观察着遗体的伤势和损伤情况。许久，他才站了起来，说道：“这东西出现在这里，绝对不是偶然。”叶长风点头道：“我知道，正常来说，他们不应该会出现在旧日之城，但不知为何。”他说到这里，又迟疑了片刻，没有把话完全说完。“你在想什么？”洛老问道：“我只是觉得很奇怪，今天我不放心，所以一直暗中跟在向北飞
然后发现这东西并不是突然出现在旧日之城的。叶长风说道：“你是说，他们是跟过去的？也就是说，这东西半路就开始尾随着向北飞他们三人，又或者说，是在尾随向北飞那孩子？”洛老说道。叶长风不太确定，只是道：“他的目标不是孙玉善和范凯，一直都是向北飞，想要抓住向北飞，但他又很惧怕向北飞的火焰，这我觉得很奇怪。向北飞的火焰居然是他的克星，火焰。”洛老思忖了下，说道：“我记得当初我遇到这东西的时候，他并不怕火焰，他怕的不是寻常的火焰。”而是向北飞制造出来的火焰，叶长风说道：“我明白了，是他的灵力。”洛老微微点头。我一直发现他施展灵力的方式非常巧妙，他的灵力似乎很特殊，应该是这荒兽无意间嗅到了什么。向北飞的天赋给了洛老很大的惊喜，所以他一直都在研究向北飞，想要帮助向北飞找到自身不足的地方，把向北飞培养成才。因此，对于向北飞的情况还是有一些了解的。叶长风也知道这一点，自己的剑道系统都判定向北飞为天赋强大的传承者了，这小子哪里能够小瞧？不过他想到了什么，说道：“洛老。”你还记得那件事吗？当初向天行，我知道。洛老沉重的点头，两人一时间都没有再开口。洛老也低着头在检查着几十年前死去的拓荒者遗体，他们到现在为止对这种荒兽还不是很了解，无法知道他们的弱点是什么，所以就不能给他们分类。荒兽分类是有一套严格的要求的，如果要教导给学生，必须要掌握好每种荒兽的弱点，什么东西能够正确杀死他们，要如何下手，如何布防，每个过程都要摸透，然后才能编进教科书。没有挖掘出弱点的荒兽。只能把自己的意见当做参考的课外教材，供有需求的人去学习探索，但不能乱下定论，怕误导别人。像洛老和叶长风这种高手，遇到这种荒兽，都是直接靠着强大的修为轰死。可是拓荒者里，不是所有人都有他们这么高的修为，所以每次遇到这些相对神秘的荒兽，他们都很谨慎，需要去观察他们的弱点，供更多的武道者掌握杀死他们的办法。不过现在应该可以给这种荒兽取名了，他不应该叫惨叫怪，因为今天一直在哭，但说他爱哭鬼，好像也不太合适。叶长风说道：“你想取什么？一貌鬼虚。”叶长风说道：“这是向北飞说的，他取的名，他可真是个取名鬼才。”洛老想起了这两天的咸鱼叫我来巡山，忍不住摇了摇头：“那就这么叫他吧。你去写一篇补充论文，投到九州联盟的荒兽资料库里，让他们更新一下这种荒兽的资料，并给他们正式取个名，就用这个名字。”洛老说道：“行。”叶长风身为大学老师，对荒兽资料库的更新已经是轻车熟路了。很多荒兽的名字和权威分类，除了来自拓荒者之外，还来自九所精英大学的老师。大学老师平常带学生去域外荒境探索，发现荒兽的新弱点。他们都会发表论文去更新九州联盟的荒兽资料库，供所有武道者参考学习。叶长风对这种荒兽的认知算是比其他人要熟悉了。以前他们很少见过这种荒兽，每次见到对方也只是惨叫，但这次是在哭泣，那么就可以增加这条信息，给这个名字注解一下，下次其他拓荒者也能有个清楚的认知。对了，那荒兽的弱点呢？当然是空着了。难道你还能把荒兽的弱点写成向北飞的火焰不成？洛老说道。也是，叶长风其实也很想找出这种荒兽的弱点。但目前他所掌握的资料也只有向北飞的火焰，但他们是不可能把向北飞的秘密说出去的。那可是闲云野鹤家的天才小白鹤，宝贝的紧，要护着的，不然被有心人给盯上，到时候问题就大了。洛老掏出一把瓜子，往前一撒，瓜子自动散开，在空中化作一道道精纯的灵力，微微震了一下，将这些面目全非的遗体上的伤势都给修复了起来。你去处理这些人，我把他们的样貌复原了，也算让他们体面的回来，看能不能找到他们的后代吧。洛老把一个铁球扔给叶长风，又道：“这些是遗体扫描的所有信息，联盟那边要研究的话，就拿着这个去研究。”好，叶长风点头。转眼，向北飞已经在学校待了有一个月了。这一个月来，他每天除了要上课外，就是修炼。大一第一个月来都是在上理论课，也就是说，他们到现在还没有进行实践过，只有先把理论知识学扎实了，才能去上模拟课。可能除了向北飞外，他都跟着孙玉善他们跑了一趟域外荒境了。但自从第一次去了之后，叶长风就没有再让他去域外荒境做任务了，说是没必要为了那点积分去乱逛。向北飞也没有多想，现在社团里多了三个新人，闲云野鹤终于不是他一个人扛着前进了。陆之威身为社团新人，但可不是新生，他也有预期后期的实力，在台上打起架来极为凶残，几乎都很少吃亏。无论是哪种形式的战斗，他都是靠拳头轰，甚至都很少使用自己的枪械，每天晚上都能够打满三十积分。李子木虽然是新生，但他是 S 2的觉醒者，平常比较文静，就是喜欢看书，就连他在台上的时候，看上去都像很好欺负的一个人。但如果对手真这样看他的话，那就不对劲了。他每次出手都是直接一个尸杀，乱石穿空，将对手直接用石头轰下台，对手甚至都不清楚那些石头是哪里来的，人就没了。到现在还没有败过一场 ，S 2级的觉醒者没有一个能够小瞧的。李子木就算不是向北飞的对手，打其他预期后期的也绰绰有余。孔修文没有上台过，因为如果输掉的话会给社团扣分。目前他修为还不够，因此每天都在逼迫自己修炼。大概是向北飞的强大刺激了他，他经常把自己关在训练室里，一关就是一整天。第一个月末总积分结算的时候，闲云野鹤的社团终于摆正了，目前的积分直接达到了 2,965 分。在格斗场，每人一天最多只能得到30积分。他们三个人每天都准时去拿到三十积分，一个月就赚了两千七百分，然后扣去负的，加上范凯和孙玉善，成绩很喜人。范凯和孙玉善平常大部分在域外荒境里
，基本不参加格斗场的比赛。不过完成任务榜单上的悬赏任务，也能够给社团加积分，只是加的比较少。开学第一个月，原本排在第九十九名的咸鱼野鹤社团，成功的达到了第二十九名。加油，同志们！我看到了希望。叶长风正在办公室里给他们鼓劲，这对他而言可是一个天大的好消息。虽然目前排在第十名的社团开天有四千五百八十六分，但那是因为第十名去年就累积了两千多。他们社团的人也很多，至少有二十多个，本身实力也不俗。但这个月来加的分数只有一千五，远远少于他们的两千七。也就是说，第十名的社团里大部分都是新生，这些人还不能去参加格斗，而其他大二的老生也并非是每一站都全胜。这样下去，再过几个月追上第十名是有可能的。果然是捡到宝了。叶长风对社团的新人都很满意，他的要求不高，他的社团明年结束只要求第十名就好了。我也想去摆擂，可惜我没有必胜的把握，而且很容易遇到向北飞，不划算。陆之威有些遗憾。同一个晚上只能有一个擂台，也就是说，一旦有人摆擂了，那么其他人就不能再摆擂，只能去攻擂。这个月来，格斗场基本上都是向北飞在摆擂，他现在剑修的名号太恐怖了，连续好几天都没有人敢去攻他的擂。所以，向北飞每天晚上就坐在擂台上，坐够一个小时，没人攻擂，他就走人。没事，你参加随机切磋就好。你这生龙活虎的，随机切磋也不碍事。叶长风笑道。随机切磋其实也可能会遇到自己人，不过他们社团就三人，每晚都有几百学生参赛。随机到自己人的概率不高，到现在也没有遇到自己人过。向北飞在沉思着一件事，他感觉以目前的修炼进度，似乎再过两个月就能够突破到了开麦期。一旦到了开麦期，他就不能在格斗场的预期组里炸鱼了，必须要去开麦组。但是开麦组的比赛太少了，这个月一场开麦组的都没有。几乎学生修为达到开麦期，就很少有人会来格斗场了。他们基本上都大三大四了，都忙着毕业的事情，学生积分早就攒的差不多了。所以向北飞如果达到开麦期，那就意味着他好像没有比赛可以打了，甚至连摆擂都不行。开麦组的摆擂是有规定的，必须人数够才行。叶长风都没有去想这件事，他认为向北飞踏入到开麦期，至少也是下学期的事情，那时候积分应该已经赢得差不多了。算了，等先修炼到开麦期再说。向北飞决定先不去考虑这个。这个时候，办公室的门被敲响，大家转头一看，发现是安西雨。叶老师打扰了，我是郭教授的助教，郭教授让我来的，我有事想要和向北飞商量一下，能借用一下向北飞吗？安西雨对叶长风十分有礼貌。行，向北飞你去吧。叶长风认识安西雨。郭教授看中的学生，他还是知晓的。向北飞离开了办公室，跟着安西雨来到外面，两人站在走廊上。什么事？向北飞问道。你是今年班级九州防御课的课代表？安西雨说道。哦，对，好像是这么一回事。向北飞想起来，这个月来他这个课代表就像是个摆设，因为还没有安排实践课，加上郭教授希望他尽快掌握防御功法，也没有找他说这件事。抱歉，我忘记了。要不是有安西雨这么一说，他甚至都忘记了九州防御课的课代表到底要做什么了。尽管他现在其实也不是很明白。我知道。安西雨淡漠地看着向北飞，对于向北飞的反应似乎没有任何意外，所以郭教授才把这个任务交给我。向北飞嘀咕道：“那直接让你当课代表不就行了？”郭教授教四个班级，大一到大四都分别负责一个班，我负责带着四个班的课代表，你不是唯一的那个。安西雨盯着向北飞，行吧？向北飞问道：“那我需要做什么？”安西雨平静地解释道：“我负责教你，在受潮来临的时候，要如何指挥你们班级的人对付这些受潮。”向北飞微微点头，又问道：“所以现在就去模拟室，模拟。”安西雨看着向北飞，大二和大三的课代表才在模拟室学习，你需要去真正的边境。向北飞，大二、大三的才需要在模拟室学习。可是我是大一的呀，你是不是弄错了？没弄错。安西雨没有和向北飞废话，扔出一个铁球，然后一把拽了向北飞，立马把向北飞给拉了进去。一顿天旋地转，向北飞从空气里被挤压了出来。他讨厌这种铁球传送的方式，尤其是在没有防备的情况下。安西雨就站在他身边，没有任何多余的解释，只是道：“跟上。”他们出现的位置是在一个峡谷中，峡谷的水叮咚作响，流得很欢，两旁的树木郁郁葱葱，生机盎然。但向北飞没有被这表象所迷惑，因为他很清楚的发现，这峡谷的两侧到处都蕴含着各种各样的危险气息，隐匿的阵纹压在地底的符篆，还有伪装成岩石和树木的机械装置，稍不留神踩一脚就一飞冲天了。这里有点危险，那么多陷阱。向北飞忍不住道。安西雨颇为意外的看了他一眼，你如何得知？这不是很明显吗？向北飞说道。安西雨蹙着眉头，他扫视着四周的那些陷阱。说道：“这些陷阱连寻常开麦期的修道者都很难察觉，你只是预期期，莫要装腔作势。如果寻常开麦期的修道者都不能察觉，那你为何能知道？”向北飞奇怪地问道。“因为这片峡谷是我负责的。”安西雨简单地回道。向北飞明白了，他这一个月的防御课程也不是白学的。这里应该是靠近九州边境的地方，也就是边线和市区之间的那片缓冲带。当九州最外围的防御被受潮攻破之后，受潮继续往市区冲来的话，就会经过这些缓冲带。缓冲带会埋下各种强大的陷阱。它的作用就是拖延受潮进击的步伐，能消灭尽量消灭，不能消灭也要给那些城市的居民拖延时间，让他们多一些时间撤退。九州领土的外围几乎都设下这样的缓冲地带，这附近的缓冲地带是凉州大学负责的，每个大学老师大概都会分配到十几到几十平方公里不等的地段
，老师就需要指导自己门下优秀的学生在这些地方布下各种防御陷阱。安西与分到的就是这个大峡谷，能够布下这么大的防御倒是很难得。向北飞道，这峡谷怎么说也有两三公里长，单靠一个人在这么大的范围里布满了各种密集的陷阱，可是一项很耗时间的技术活。这种陷阱不是说随随便便就在这里埋个地雷，那里竖个雷击球就完事的。要清楚，很多荒兽的能力都相当诡异，有些荒兽皮糙肉厚，是不怕炸弹的。如果让这种荒兽触发炸弹地雷，那么就会白白浪费了这个陷阱。所以，想要把缓冲带的防御陷阱给布置好，首先要考虑陷阱对每种荒兽的触发方式。比如，先布下一个强大的阵法，用于识别进入到缓冲带的荒兽种类。当怕雷的荒兽踩中雷击球，才能引爆雷击球；而其他不怕雷击的，就算踩中也不允许被触发，不然会浪费陷阱。要是缓冲带的陷阱设置没有规律，随便一只荒兽踩中就引爆，那冲在最前面那些拥有强大防御的铁甲荒兽，都直接把陷阱给触发承受了，后面的荒兽就畅通无阻了。兽潮大规模爆发的时候，荒兽数量成千上万，皮糙肉厚的荒兽不计其数。要是他们冲在最前，吃掉所有的陷阱，这样的缓冲带压根就是摆设，达不到拖延时间的目的。所以，九州防御概论是一门很深奥的学问，可不仅仅是表面上看上去那样随便弄两个强大的防护罩就了事的，没那么简单。陷阱必须要有针对性。他要求学生学好《荒兽认知与解剖》这门课，把各种荒兽的弱点记住，然后再学会如何靠各种工具来应对他们。比如，空间系的荒兽就要用粉碎空间的陷阱来对付。火焰系的荒兽就要用寒冰类的陷阱来对付，有些荒兽的毒液也是相互克制的，可以用它们之间的这种天敌关系来相互克制。每一层陷阱都要尽量达到功效最大化，保证杀死相应的荒兽，而不干预到其他陷阱，这才是一个合格的防御缓冲带所具备的水准。可以说，很多武道学生哪怕毕业了，也不一定完全能够掌握这门课的精髓。向北飞有触类旁通，他的分析能力很强，扫视了一番，在心里琢磨了片刻，大致就明白了这个峡谷的防御陷阱布下的方式了。我想你花了大概有半年才能布置完吧？任重道远。向北飞问道：“我不喜欢耍嘴皮子的人，你现在根本什么都不懂。等你真正学会防御课的精髓再说。”安西雨忽视了向北飞的话，转过身，淡漠的继续往前走。半晌，又补充了一句：“跟着我的脚步走，其他地方别乱踩，否则触发陷阱，别怪我没提醒你。”向北飞耸了耸肩膀，也不是很在意。S 二级的觉醒者大部分都很高傲，目前来说，只有李子木算是比较好说话的，人家平常只是安静的看书，没多大脾气。安西雨很显然对向北飞有着一些的排斥，大概是因为向北飞身为洛老的徒弟。然后郭教授又把自己的防御阵法交给了向北飞，让他很介意，因为有巫师轩的潜力，他对于这些所谓的天才都怀有一份戒心。尤其是在他看来，向北飞能够得到郭教授的指导，只是因为他那个 S 二父亲的缘故罢了。两人继续往沿着峡谷侧边的山路前进，因为峡谷里有很多陷阱，所以他们都没有怎么施展灵力，就靠着小路前行。这点颠簸对于修道者而言并不算什么，无论是安西雨还是向北飞都是如履平地。但经过一块突出的岩石时，向北飞忽然轻咦了一声，随即笑了起来。原来你这么严谨的人也会犯错误，你在说什么？安西雨停住脚步，冷漠地看着向北飞。我在说你布置的陷阱。向北飞用脚踩了踩地上一条不起眼的树根，说道：“刚才一路走来，我都在观察，那边的陷阱倒是没多大的问题，但这边的陷阱就有漏洞了。”安西雨的目光沉了三分：“你没资格来评判我的工作，即便是错误，也不允许别人指出吗？”向北飞问道。安西雨眉头皱得很深，他的目光在四周的树林里扫视了一下，心里微微推算着这些陷阱的作用方式，但并没有发现所谓的漏洞。确定无误后，安西雨说道：“我讨厌不懂装懂的人。”向北飞指着地面的树根说道：“这树根里隐藏着一种木属性的陷阱，应该是专门卷住土属性的荒兽。如果我没猜错的话，你是打算用来对付绝地兽。但是你忽略了土龙这种荒兽的存在，它也可以触发这种陷阱。而一旦它触发了这个陷阱，那么另外一边的碎石腹地陷阱就会失效。”向北飞指向了草丛里一排露出的尖石头，说道：“这些碎石腹地是用来对付绝地兽的。你在那里设置了一个空间球，专门把绝地兽拖进空间球里绞杀。但土龙是能够嗅得出空间能力的东西，它会直接摧毁空间球。”安西雨盯着那排尖石头，微微沉思着。接着目光微微闪烁了一下，因为他发现向北飞说的是对的，他确实把这个错误给忽略了。陷阱是可以触发，但问题是考虑的不够全面，没有将所有可能出现的荒兽都考虑进去。峡谷很大，为了能够成为一个合格的缓冲带，这里至少布下了布下上万个陷阱。布这么多陷阱的时候也会有小失误，这很正常。可是很快，安西雨心里又十分诧异，向北飞是怎么发现自己的小失误？他是凑巧吗？还是？向北飞走到树根旁边，测算了一下距离，然后又踩了踩地面，说道：“要是我……”我会在这里增加一个土龙干扰器，最大化的屏蔽掉土龙的嗅觉，这样无论是土龙还是绝地兽都会被这个陷阱绞杀。他又指着旁边的一条树枝，说道：“还有这条树枝，你自己想想有什么意义吗？”郭教授的教材里有一个他自己提出的瞻前顾后型防御体系。如果你熟读郭教授的防御论文，就会发现这条用来引雷的树枝破坏了这片区域整体的联系。我正好有一个低阶雷符，你看看我能不能把这个防御陷阱触发。向北飞手里摸出一张上次范凯那边淘来的雷符，朝着上方的树枝扔了过去。安西雨看见向北飞拿出雷符，脸色一变。喝道：“住手！你想死吗
，什么事都没有发生。雅震，向北飞平静地看着安西雨，安西雨愣了下，眼中显得很不可思议。你怎么知道郭教授的瞻前顾后防御体系？他问道。校网里有很多郭教授写的防御论文，他的论文比教材要深奥的多，也实用的多。上节课他提到过，我就去读了。向北飞说道。郭教授把自己的一生都献给守卫者这个工作，他专门钻研各种防御受潮的技巧，总结出了许多经验。然后把这些理论都写出来，发表到校网上，供学生去参考。他的理论知识相当实用。上次在课堂上，郭教授提到自己在校网上论文帖子的时候，向北飞就认真的去查阅，他才明白郭教授到底是怎样的一个防御方面的天才。洛老上次说，整个九州在防御受潮的理解上，比得上郭教授的不超过三个。可惜的是，郭教授的那些防御论文在校网上的点击率少得可怜，都不到五百个点击，学生压根就不感兴趣。但向北飞把那些知识下载了下来，认真的阅读了一番，受益匪浅。他很清楚。九州有郭教授这样的防御型人才是一件幸事。你看得懂那些论文？安西雨似乎很诧异，因为那些论文相当深奥，大一的学生不可能看得懂。向北飞瞥了一眼安西雨，懒得多解释，只是说道：“这根树枝需要往左边移动三寸的距离，才会引发整个区域的雷击陷阱。”说完，也不再去管安西雨，自顾自地继续沿着小路往前走。他知道安西雨不待见自己，那也没必要去强求什么。安心不信。安西雨看着向北飞的背影，神情有些变化不定。半晌，他走到那根树枝下面。计算了下，眼中露出了思索的神色。他把那截树枝利用灵力切掉，然后又将其弥补到左边三寸的地方，随后又掏出一个干扰器，埋在了向北飞方才指点的地方。做完这一切，他才默默地跟上了向北飞。两人就在这样一前一后的走着，从刚才的安西雨带路变成了向北飞领头。我以为你没有把防御课当做一回事。安西雨打破了沉默。任何我觉得有用的东西，我都会认真对待。向北飞简单的回应道：“在这个世界生存，弥补自己的不足是最重要的。”他只是不喜欢当课代表罢了。那种工作看上去很占用他的时间，去格斗场做一个小时，至少还能赚点学生积分。但当课代表什么都没得到。安西雨眼神奇异的看着向北飞，向北飞说话的时候也没有回头，就那样走着。刚才他一直走在最前面，没有去观察向北飞，只让向北飞一定要跟着他的脚步，不要误踩陷阱。但现在才发现，向北飞走路的时候好像很清楚脚下每一个陷阱埋在哪里，每次几乎都是擦着陷阱踩过去，以最简单有效的方式赶路。而且他还在抄近道。你来过这里？安西雨问道。第一次来，向北飞说道。那你为什么认识路？我不认识路，但我认识陷阱。这里的陷阱方式和郭教授教导的很像。了解郭教授理论的话，就很清楚出去的路在什么地方。向北飞有触类旁通，学一样东西是很快的。前阵子他特意花费了一天的时间去把郭教授发表的论文都理解了一遍。郭教授提出的防御观点太多了，到现在向北飞还没有完全读完他的所有论文。但是安西雨是郭教授指导出来的，他布下的防御都是根据郭教授的理论形成的。那么想要了解一点都不难，居然是这样发现出路的。安西雨着实吃惊，他以为自己才是最了解郭教授理论的人。但没想到，向北飞只是开学一个月而已，才上了没到十堂课，就好像把他布置了半年的受潮陷阱全部给摸透了，这让他心里有种不服气的感觉。为了继续离世父亲的路，当一个合格的守卫者，他把郭教授当成了自己的榜样，认真的去学习郭教授的所有防御心得和知识，读遍了郭教授的所有文献。他比所有人都努力，只是刚在凉州大学上学一年，就已经攒够所有学分，并成功毕业，当上了郭教授的助教。郭教授当初也说过，他是自己教书这么多年见过的学习防御知识最有天赋的学生。可是为什么？这个新生居然只用了一个月，在防御理论的造诣上似乎就不弱于他，甚至还比他更了解这个峡谷陷阱的样子。你便是在懂防御知识，我也没那么轻易认可你。安西雨到现在仍然不相信向北飞，因为向北飞这样的天才，他见过一个，那个人叫巫世轩，是个 SSR， 极为忘恩负义的一个人。向北飞停住脚步，转头看着安西雨，颇觉奇怪的说道：“你始终忘记了一点，我不需要得到你的认可。这个世界上，如果说有一个人我最想要得到他的认可，那么这个人也只能是我自己。”而不是你，你认不认可我，关我什么事？看清自己，了解自己，弥补自己，提升自己，才能更好的认可自己。他和洛老一样，都不喜欢活在别人的目光里，所以别人怎么看待他无关紧要，只要自己心里有一杆秤就可以。向北飞说完这句话，继续转身往前走去。安西雨愣在原地，他被向北飞的话呛了下，心里很窝火，但却又找不到反驳的借口来。原来向北飞压根就不在意他的目光，更是没有把他的看法当一回事。你最希望认可你的人是你自己吗？安西雨默默地思索着向北飞的话。他好像越来越看不透这个比他小一岁的男生。半晌，他发现向北飞已经消失在峡谷深处的悬崖壁间，才动身跟了上去。一路走来，向北飞给安西雨的陷阱指出了七处的失误。七处失误其实算是非常小的了，因为整个大峡谷布下了至少上万个陷阱，这种失误率很低，属于合格的防御标准。可是安西雨很严肃，他和郭教授一样，对待这种缓冲带事情非常认真，哪怕一处失误他都不允许。他现在对向北飞说不上到底是什么感觉，好像不服气，可是又好像很疑惑，心情很复杂。走出大峡谷，眼前便是一堵五十多米高的厚重城墙。城墙厚重而磅礴，呈现为深黑色，极为雄阔。这城墙绵延万里，围住了整个九州的领土，把九州和域外荒境给隔开。向北飞望着这堵城墙，也是颇为震撼。
，这就像是真正的万里长城一样，将九州保护得严严实实的。城墙的建立实际上并不难，这是一个系统世界，人人都有超能力，只要找来几个土系系统觉醒者，很容易就能够建立起这样的城墙。但它厉害的地方在于每一块厚重的石条，这些石条相互交错，其中暗藏着极为强大的阵纹，能够凝聚出一道透明的光盾，完完全全的覆盖了整个九州大地。这种程度的防御，哪怕荒兽能够飞天遁地、撕裂空间而动，都会被挡住。高大的城墙凝聚各种强大的防御手段，屏蔽空间，屏蔽飞行，屏蔽元素攻击，屏蔽腐蚀。在他看来，这几乎是世界上最坚硬的防御了。若是能够摧毁这样的万里长城，把城墙撞出一个大口子，让兽潮涌入到九州领土里，那些荒兽究竟是怎么办到的？向北飞想不明白，他对于强大的兽潮还没有一个清晰的概念。也许到时候得去查看一下，有没有视频留存。安西雨已经跟了过来，说道：“跟我来，我负责的岗哨在那边。”他朝着城墙一跃而去，几个闪跳间就落在了城墙下面。向北飞也跃了过去，落在他身边。但是安西雨没有直接登上城墙，而是伸手触摸了一下城墙。城墙上有一道强大而诡异的波纹荡漾起来，迅速的笼罩在他们两人身上，似乎在检查他们的身份。这恐怖的威压凝视着他们，让他们连半点反抗的能力都没有。能够有这种威压的实力，远远超过了他们的想象。半晌，磅礴的威压才渐渐的退去。任何人都无法硬闯防御的城墙，无论他有什么穿越空间的能力都不行。安西雨说道。向北飞歪着头盯着城墙，沉思着。汪汪汪！小黑似乎不服安西雨的话。正在向北飞肩膀上摩拳擦掌着，向北飞哑然失笑，说道：“知道你厉害，但别显摆。”小黑说：“他有这个能力，但要等向北飞的修为更强大一些，因为他能发挥的实力是跟着向北飞的。向北飞有多强，小黑也就多强。”但紧接着，向北飞忽然意识到了什么：小黑如果有这个能力，那是不是荒兽中也有类似小黑这样的存在？城墙上很快就突出了一片石梯，他们沿着石梯走上了城墙的顶端。这里确实和长城很像，但比长城更加宽阔，厚度几乎是长城的三四倍。城墙上每个一段距离就有一个岗哨，岗哨里站着值班的守卫者。这些守卫者修为最低，都是开麦期。向北飞这样一个预期后期的学生，走在墙头上，倒显得十分弱小了。安西雨带着他一直沿着城墙往前走，中途还和一些守卫者打招呼。向北飞也没有插话。每经过一个守卫者，他都要看看这个守卫者的系统是什么。守卫者的系统不一定就是和防御有关系的，他们也可以是类似孙玉善的那种系统。但每个人至少都是强大的武道者，熟悉各种荒兽。很快，他们就来到了一处比较偏僻的城墙地带。有一名身材高大的男子正站在城墙边，似乎正在注视着城墙外面的状况。在听到脚步声，转过头看见了安西雨他们，然后才说道：“安西雨，你来的有点迟了，再不来我就要直接清理了。”宿主黄宇文 ，S 级顶级建造师系统，境界开麦初期。眼前的男子身穿执法者的衣服，看上去二十七八年纪，理着平头，显得很有精神气。觉醒这个系统本该是属于文道类的学院，专门负责去设计建造房屋，但很明显他走了武道。他有一个能力是深沟固垒。可以瞬间建造出各种防御类的沟壑战壕，用于帮助队友占据制高点御敌，或是在地面四周制造一个大裂缝，将自己拉开与荒兽的距离。抱歉，刚才有事情耽搁了一下，谢谢你帮我看着这里。”安西雨说道。“不碍事。”黄宇文目光落在了向北飞身上，说道：“这就是你今天要负责训练的科代表。”“是。”大四了，黄宇文问道。安西雨瞥了眼向北飞，说道：“大义新生，大义新生。”黄宇文皱了下眉头：“你带大义新生来？我记得现在才开学一个月。”难道他和你一样是 S 二？黄宇文平常负责边境的守卫工作，但是这里也属于凉州大学的实践基地。凉大很多学生都会来这里实践，学习九州边线防御的概况。但这些实践的学生大部分都是大三和大四的。他叫向北飞。安西雨介绍道：“这位是黄宇文，也是学长郭教授以前的学生。”向北飞这个名字好像有点耳熟。黄宇文想了片刻，忽然惊讶道：“他就是那个凉大十年来招收的唯一一个 N 级新生。”你好，向北飞礼貌的点头。黄宇文颇为意外的打量着向北飞，把他从头到脚看了一遍。说道：“上次郭教授兴冲冲地说，他找到了一个好苗子，就是你吗？就是他。”安西雨说道：“非常难得。”黄宇文对于这个 N 级的新生十分好奇，一个 N 级的觉醒者到底有什么样的资格会被郭教授这样夸赞？安西雨也没再去管黄宇文，走到城墙边缘，说道：“你看看下面。”向北飞往下方望去，这堵城墙的另外一面就是域外荒境。这片域外荒境的前方是一座大森林，此时正有一百来头荒兽聚集在城墙外，不停地撞击着防御前线的城墙。密密麻麻的荒兽不断的喷吐着各种火焰和污秽的腐蚀性唾液，想要毁掉城墙，但是城墙固若金汤，显然不是那么轻易打破的。黄宇文解释道：“九州的边界线上很经常会出现这种情况，这种属于小规模的兽潮，这百来只荒兽还算是简单了。中午本来我打算亲自去处理，但安西雨说留着，他要培训防御科的科代表。”向北飞望着那些荒兽，问道：“每天都有这种兽潮吗？”黄宇文微微点头：“差不多吧，但他们不一定会全部集中在一个点，数量也不算大，一般少于五百只荒兽的都算小规模兽潮。”我们守卫者的工作就是沿着城墙巡逻，看见荒兽对城墙发动攻击，就去消灭掉。九州领土的边界线极为辽阔漫长，每隔一段距离都有一个岗哨，负责巡逻一片区域。遇到聚集的荒兽，就下去击杀，避免城墙的
，每人负责十公里的巡逻，也需要有成千上万个守护者轮流站岗。向北飞打心底尊敬这些守卫者，如果不是他们，九州不可能如此安宁。他们把危险挡在外面，默默无闻，平凡而伟大。向北飞不禁又想起了把一生都奉献给边界守卫者的郭教授，难怪他一开始就那般看好自己。在他眼里，有能力击杀荒兽的学生才是最重要的。郭教授这样的人确实值得尊敬。这样一来，向北飞又想起了那个吴世轩。用自己 S S 2的系统谋得的高级职位，然后来刁难郭教授和安西宇这样的守卫者。向北飞下次一定要好好会会他，辛苦了。向北飞说道。黄宇文笑道，哈哈，还好，我们居高临下，只是守卫这里，这些荒兽实力不算太高，平常偶尔也会举行一些猎杀荒兽的比赛解解闷。只要不是大规模兽潮，都不需要太担心。安西宇说道，这里总共有一百多只荒兽，中午我看了，它们的种类还算齐全，正好可以当做实践教学，所以才让学长帮忙守着。好吧，那你们学习吧，我还有事，先走了。黄宇文笑了笑，又对向北飞说道：“你加油了，安西宇可是一个很优秀的天才，跟着他好好学习，不会错的。”他很快就离去了。安西宇把手按在了城墙的城垛上，城垛闪烁出一道光芒，开始扫描着他们。在确定了身份之后，脚下的砖头开始自动的上浮，将他们围成一个小型的烽火台。他们就这样站在烽火台上，烽火台带着他们离开了城顶，开始往外面的域外荒境降下去，就像是一个升降机。只不过烽火台是附着在城墙上的，一旦有危险来临，会瞬间将他们拉进城墙中。在降到离地面二十米高的时候，就停了下来。安西宇看着向北飞，说道：“这么多荒兽，你一个预期后期的人没可能全部杀完，所以这个时候你就需要队友帮忙。一般都至少有四五个人联手。你好像没带其他同学来。”向北飞说道：“那是因为他们都是大一学生，没经历过域外荒境，只能在模拟课去上。但教授说你需要来这里学习。”安西宇说道：“向北飞的同学到现在基本上也只是预期初期，这点实力来这里根本就是找死。他们只配在模拟课上，模拟课也很逼真。但就算被荒兽撕咬，也不会丢掉性命。”无形之中会少了一种危机意识。你只去过一次域外荒境，那一片区域还是御史老师事先安排过的。但这里的兽潮可没那么简单，一百多只同时围攻，就不是你一个人能够抵挡的。所以别逞强。”安西宇严肃地说道。“你认为那次是御史老师事先安排的？”向北飞问道。“他把你送到三魂荒蛇的沼泽地区，那你告诉我三角雷葵怎么出现的？”向北飞反问道。安西宇皱了下眉头：“我没兴趣去打听上次的事情。无论大家怎么传，你能够打败三角雷葵，在我看来，终究有些运气成分在里面。”但这里的兽潮数量可比你上次经历的要多，也更加难对付的多。你最好清楚这一点。”安西宇冷冷的说道。“运气？那你眼光还真是好。”向北飞不咸不淡的回应道。“安西宇沉声道，实战跟刚才的陷阱理论可不一样。你态度放端正。实战吗？”向北飞扫视着眼前百来只荒兽，这些荒兽基本都很常见，实力也不算高，只有十几只预期后期的荒兽，剩下的都是预期初期和预期中期。上次他连那个实力相当于开麦期的哭泣触须怪都给宰了，还会忌惮这些小玩意。”安西宇并不清楚，向北飞已经去过旧日之城。他继续说道：“在遇到兽潮攻击城池的时候，没必要慌乱。你需要先分清楚这些荒兽的种类，然后合理去利用你身边的人手来各方面指挥。荒兽的能力和觉醒者的能力其实也是相互克制的。有些荒兽的能力专门克制一些守卫者，所以这个时候你要调度自己的手下，让被荒兽克制的觉醒者一定要和克制该荒兽的觉醒者在一起，合理搭配，才能最小程度的减少伤亡。”九州防御概论这门课培养的就是守卫者，那么课代表就相当于守卫者的一个小队长。班上的其他同学需要在课代表的指挥下，合理去抵挡荒兽的突袭。我只有一个人来，那么我今天的任务就是杀死这些荒兽了。”向北飞问道。“我说了，我不是让你来逞强的。”安西宇淡漠的说道。“你只是个体修，根本没那个能力单独对付这么多荒兽。听从我的指挥就好。我会教你如何识别荒兽的弱点，什么样的荒兽要如何击杀。你好好跟着我学就好。我让你杀哪只荒兽，你就去杀哪只荒兽。”安西宇对向北飞的语气很不客气，也许是因为刚才向北飞指出了他陷阱的失误，让他觉得很不服气。但他实力比向北飞高一个大境界，所以在他看来，自己好歹有资格教向北飞这些。向北飞看着安西宇，也没说话。现在跟我下去，你就跟在我旁边，省得出事。你才学习一个月，这么多荒兽，你不可能完全都了解。我会教你。安西宇踩上烽火台边缘的城垛，纵身一跃，落下了下方的荒兽群中。向北飞没有说话，跟在后面跃了下去，很快就落在了荒兽群里。那些原本正在愤怒攻击城墙的荒兽，在看见安西宇和向北飞两人下来之后，顿时大吼起来，朝着他们两人而来。跟紧我，别掉队。安西宇虽然不待见向北飞，但他比较负责任，站在了向北飞身边，时时盯着向北飞。他并不是来考验向北飞的，而是来教向北飞的。一只身材巨大的黑猩猩从后面扑了过来，安西宇一挥手，一道精纯的灵力化作了音波，卷住了这只黑猩猩的脖子，将它提到了半空中，说道：“这是双命星，预期后期，它有两个心脏，不那么容易杀死。如果遇到它，最适合对付它的系统觉醒者是……”砰！向北飞直接一拳砸出，拳风化作了一道罡风，轰在了双命星的脑袋上，直接把双命星的脑袋给轰成了血雾。砸他脑袋就是了，没那么多花里胡哨的。”向北飞简单的说道。“你，安西宇也是愣了下，他没想到向北飞居然出手这么霸道，一拳就砸死了双命星。虽然这种实力的
居然就这样被他轰没了。不要浪费时间，速战速决吧。”向北飞说道。安西雨看上去有些恼怒，他提高了声音说道：“我是让你来学习并了解每一只荒兽的弱点，然后在战场上指挥你的同学去对付他们。你有这个实力，直接砸烂人家的脑袋。但你考虑过你的同学有这个实力吗？他们难道也像你一样去砸烂人家的脑袋？我要的是你知道每只荒兽的弱点。”然后教你的同学要怎么击杀，弱点吗？向北飞扫视着四周的荒兽，然后一闪身已经冲了出去。轰！他挥起熙攘，将熙攘凝聚成了各种各样的大杀器，身形灵巧的穿梭在荒兽群中。这些荒兽要如何发动攻击？会从哪个方向过来？吐出的是火球还是冰锥？在他眼中都一清二楚。他就像是一道鬼影，在兽潮群里闪来闪去。狂暴的土龙被他的熙攘直接捅穿了鼻子，碗口粗的大蚯蚓被他的一拳击穿了七等曲节，直接倒地。两米长的大黄蜂被他切断了尾部。直径有一米的肉球兽被他从鳞甲下扎了个洞，直接漏气成一滩废皮。他早就不是一个多月前入学考核的那个小白板。在暑假跟着洛老学习的时候，他就用空闲时间去看了很多荒兽的介绍，常见荒兽的弱点是什么，要怎么击杀，他都一清二楚。所以向北飞压根都不需要去考虑什么，也不需要去交手，只要瞥一眼，心里就有数。手起刀落，一砍一个准，只是五分钟就已经倒下了一大半的荒兽。十分钟后，百来只荒兽全部被向北飞击杀。这，安西与目光也震撼的看着向北飞。向北飞缓缓地转过身，看着安西雨，问道：“就这些？”安西雨，这遍地的荒兽尸体，突然说不出话来。身为守卫者，他见惯了许多人奋勇击杀荒兽的场面，这种情景他见怪不怪。但是从未见过一个预期期的学生在短短十分钟内能够做到这种程度。安西雨咬了咬牙，道：“我说了，不是让你靠蛮力击杀这些荒兽，而是要让你靠弱点。你有那个蛮力，你的同伴没有。我要教你的是他们的弱点在什么地方，不是让你搞个人英雄主义的。那你看看这些荒兽是怎么死的。”向北飞说道。安西雨愣了下，朝荒兽群走过去，扫视着那些倒在地上的荒兽尸体，仔细的分辨了片刻，再次惊住。每一只荒兽都是一击毙命，全是靠着荒兽的弱点直接杀死。他居然早就清楚这些荒兽的弱点，下手还如此干脆利落。这里只有我们两个，你能轻而易举靠着弱点击杀这些荒兽，我也能。我们都能做到的事情，何来个人英雄主义而言？向北飞问道。安西雨被向北飞呛得回不上话来。今天他本来是打算教导向北飞每只荒兽的弱点，教他如何用最少的力气来击杀荒兽。但是向北飞压根不需要他来教，他忽然发现自己带向北飞来这里似乎有些多余了。而这个时候，向北飞所站立的地面忽然探出了一根触手，悄无声息地刺向了向北飞的后背。向北飞面对着安西雨，似乎并没有看到。安西雨脸色微变，立即喝道：“小心后面！”尽管他对向北飞怀有偏见，但仍然急促地想要出手去帮向北飞解决那只触手。偏见是偏见，责任是责任。身为助教，身为一个守卫者，保护学生是他必须要做的事情。安西雨甚至都已经冲到了向北飞前面，想要把向北飞拽开。可向北飞只是平静地看着安西雨，压根都懒得转身，任凭那只触手轰在了自己背上。嗡、哦！一道灵力从他后背席卷上化作了一股巧劲，顺着那只触手涌了过去，反作用在了触手上。咔嚓！触手被他的灵力反震的寸寸断裂，直接化作了碎片，在空中飘散着。噗！地面的泥土中也流出了一滩蓝色的血液来。那只荒兽甚至都没有来得及探出脑袋和身子，就死掉了。安西雨原本要拉住向北飞的手，停在了半空中。你还觉得我是靠运气击杀了三角雷葵吗？向北飞盯着安西雨问道：“你？”安西雨诧异不已，他已经看出来了，向北飞方才所施展的，赫然就是郭教授教导的反戈，靠着灵力的反戈，震死了那只潜伏在地底的荒兽。他把反戈掌握的这么娴熟，这怎么可能？他不是才学习了一个月吗？短短一个月，他居然就掌握到了这种程度。安西雨咬了咬牙，想要训练我，你可以去找些厉害的荒兽，这些荒兽不行。”向北飞认真的说道。安西雨沉默着，没有说话，他不知道该说什么。寻找厉害的荒兽。向北飞只是大一的，他只需要了解大一该学习的荒兽就行了。这些荒兽对很多大一的学生而言都相当头疼了。别的不说，哪怕大二和大三的学生都不可能完全对付得了。今天带向北飞来，只是因为向北飞身为防御科的课代表，需要让他先学会对付这些荒兽，再去指挥其他同学。可是向北飞都已经学会了，能够辨别出荒兽的弱点，那就意味着他本身就具备当一个课代表的要求。安西雨的自信心忽然受到了一些动摇，他真的这么强吗？安西雨布下的荒兽陷阱被向北飞指出了错误的地方。自己以为可以在荒兽弱点的学识上胜向北飞一筹，扳回点面子，但结果向北飞对荒兽的了解不比他少。最重要的是，郭教授的防御功法，他居然这么快就掌握了，这才学习了不到一个月。他一个堂堂 S 2级别的天才，上次在学习郭教授的防御功法时，也是足足掌握了半年才入门，甚至到现在可能所发挥的程度，不比较修为的话，可能反戈的威力都比向北飞弱了一大截。郭教授上次和他说向北飞是个天才，安西雨还有些怀疑，可是他现在却是不得不信。教授不懂看人的品格，但是他会看人的天赋。现在看来，教授的眼光没错，所以就是我看错了。安西雨心里没有办法平静下来。好，好样的！郭教授的声音忽然出现在了不远处。向北飞和安西雨两人转过头一看，却发现郭教授不知什么时候就站在烽火台边，满脸激动地看着向北飞。安西雨回过神来，看了眼向北飞
，然后一声不发的跃了上去，落在郭教授身边，出声道：“教授，我以为您今天休息，正好没事。向北飞第一次来这里，我就过来逛逛，看有什么我能做到。没想到啊，没想到。”郭教授一番感叹，本来还想看看向北飞在击杀的时候有哪些不足，他就顺便指点两句。但没想到向北飞完成的如此完美，哪里需要他的指点？以前向北飞进行入学考核的时候，郭教授并不在学校，只有那一小段视频可供参考，但也仅仅只是那一小段视频而已。虽然那段视频在他这样的教授眼里足够说明很多事情了，但他仍然不知道向北飞对付其他荒兽是否也是如此。今日他总算是亲眼见识到了向北飞的天赋，这如何不让他欣喜？要清楚。往届中便是 S 2和 S S 2的学生，在刚入学的时候都不一定知道要如何靠弱点击杀荒兽，但是向北飞知道，他不仅知道，还能轻而易举的靠着弱点击杀。郭教授很乐意把向北飞这样的学生培养成为击杀荒兽的高手，有这样的学生何愁荒兽之患？向北飞转头看了眼小黑，刚才他每击杀一只荒兽，小黑就屁颠屁颠的跑去扒荒兽的内丹，一下子又收到了一百来颗荒兽内丹。等小黑把所有荒兽内丹都收走后，向北飞才跟着跃了上去。你天赋太高了，我还是太小瞧你了。郭教授看向北飞的目光充满了惊叹。随后眼里又露出了些许痛惜。要是我抢在老洛前遇到你就好了。有这样的天赋，当个守护者绝对能够保住一方安宁。安西雨重新控制着石台，带着大家返回了城门楼顶。向北飞问道：“教授，杀死荒兽后，荒兽和内丹需要都上交吗？”“只需要每种境界的兽丹数量上交四分之一就好。荒兽的内丹也是很精纯的灵力，将其融入到城墙里面，可以用来维持城墙的防御力量。但守卫者毕竟也需要修炼，所以平常击杀的荒兽要清点数量，四分之一的内丹给城墙，剩下的四分之三归击杀者所有。”郭教授笑道：“守卫者是一项苦差，除了一些责任感强的人，大部分觉醒者都不愿意来这里，所以击杀荒兽得到的内丹，自然也得留给守卫者，算是一种激励措施。当守卫者，击杀荒兽相对来说危险性比较低，因为大家都是一起行动，相互配合，靠着城墙的保护，有天然的优势，打不过就往城墙上撤，只要不遇到大规模兽潮，就很少出现伤亡。因此，守卫者得到兽丹也很方便，至少比那些拓荒者要容易得多，就等着荒兽自己送上门就可以。”如果有兽丹需求的修道者，当一个守卫者是一个很不错的选择。兽丹获取的快，还很安全，只需要上交四分之一，用于加固城墙的防御。很多守卫者都能够接受这个条件。当然，能够出现在城墙这边的荒兽，实力大部分不高，一般都只是预期期。而当拓荒者的话，需要深入域外荒境，会遇到开脉期的荒兽，得到的兽丹会更加珍贵。所以，守卫者和拓荒者各有各的优缺点：高风险高收益，低风险低收益，看个人对兽丹的需求了。兽丹很珍贵，是维持人类社会的能源之一，越强大的兽丹价格越高。半晌，郭教授又说道：“你全部带走就好，这里对梁大学生是有优待的。你们还不是守卫者，只是学生，还在修炼中，对兽丹需求较大，都拿走也没事。学校会帮你们补上该交的那一份。不过你们到了开麦期，就得按规定上交四分之一了，因为来这里实习的学生大部分都是预期期，每个学生压根都杀不了几只荒兽，一节课下来能够杀个四五只就不错了。不是所有人都如向北飞那样杀荒兽不眨眼的。寻常学生本来就击杀的少，如果再上交四分之一，有点苛刻了。所以每次学生来这里学习击杀荒兽。”郭教授都会让学生带走所有的兽丹，他只希望自己的学生能够靠着这些兽丹，让自身的实力更进一步。但郭教授其实是一个很严格的人，身为守卫者，规定就是规定，所以学生带走了多少兽丹，他都会记录下来，然后亲自去域外荒境里击杀同样数量的荒兽，把学生该上交的那份替学生给补上。这件事，郭教授说成是学校补上，但实际上是他自己去补的。在他心目中，只要学生能够提升自己，将来为守护九州做一份贡献，那他这样做就值得。大部分人都不知道这点，除了安西雨。这也是安西雨一直尊敬郭教授的原因。向北飞清点了下兽丹的数量，这样的话，刚才总共击杀了113只、6 7只预期初期、3 2只预期中期、1 4只预期后期。那平常你们是把兽丹上交到哪里？就放在城墙上，城墙有相关的阵法，会自动吸收它们，并转化为守护的力量。郭教授说道。向北飞把所有兽丹一股脑全部都放在了城墙上。郭教授看见向北飞全放了，连忙阻止道：“不用不用，你都带走就好。你还是学生，不用上交。你应该很需要这些兽丹，这里的城墙比我更需要。”向北飞拿着这些内丹也没用，他如果真有需要的话，可以去一趟域外荒境，再杀些荒兽，绰绰有余。荒兽的繁殖速度很快，压根是杀不完的。预期期的兽丹想要多少有多少。边境的城墙毕竟是保护着九州的安全，他将来不会当守卫者，但能尽一份守卫的力量就尽一份力。城墙发出一道光芒，把向北飞放上去的兽丹都给吞噬了进去，化作了一道道的流光，消失在墙缝之中。郭教授的目光亮起来，激动地看着向北飞。向北飞的那一句话让他心潮澎湃。好，好，好。我果然没有看错你，他拍着向北飞的肩膀，单单就凭这一句话，他就知道自己把防御功法交给向北飞是对的。一百来颗预期期的兽丹是小，但身为武道者的觉悟是大，这才是有责任感的孩子，这才是九州的希望。在他眼里，保卫九州，人人有责。要是人人都有着孩子的觉悟，那九州何惧荒兽来犯？郭教授看向北飞，真的是怎么看怎么顺眼。他太喜欢这孩子了，礼貌、天赋好，还有守卫九州的责任感，他恨不得把自己能教的都交给这样的孩子，把他培养成未来九州的
郭教授实在欢喜，欢喜的同时又懊恼起来：便宜老洛了呀，他怎么运气就那么好，能抢到这样的学生？安西雨也颇为意外的看了眼向北飞，这些寿丹可以卖钱的，你真不拿？安西雨问道。你和郭教授拿吗？向北飞反问道。安西雨沉默了片刻，微微摇头：我们不拿。他和郭教授两人平常在这里击杀荒兽之后，寿丹也都是一颗不拿，全部融入城墙里来加固城墙的防御。他们两个不是为了寿丹而来当守卫者的。他们是把守卫者当成了自己毕生的责任，只是单纯的想要守护好这堵城墙，保护着墙内的安宁。所以安西雨和郭教授可以做到分毫不取。别说是预期期了，即便是击杀了开麦期的荒兽，安西雨和郭教授都会将兽丹融入到城墙中。在他眼里，城墙比他更需要这些兽丹。你们不拿，那我为什么要拿？向北飞疑惑道。安西雨怔了下：“你是学生。”他说道：“学生就不应该承担守护者的责任吗？”向北飞说道：“他们并非是靠自己独立击杀荒兽，而是在教授的指导下，不是吗？”但是击杀荒兽对他们来说，太……我不是他们。”向北飞平静地说道。安西雨沉默了下去，他无法反驳向北飞的话。向北飞确实和寻常的学生不一样。向北飞只是一个新生，还是一个压根对守卫者这个事业不感兴趣的人。他有实力击杀这么多荒兽，按理说对兽丹的需求更大，却一颗内丹都不取。这在安西雨看来实在太少见。我以为你没有当守卫者的打算。安西雨对向北飞的偏见更多的是在这里。他觉得向北飞有当守卫者的潜力，父母还是拓荒者，但他却表示自己不愿意去走这条路。不愿意把自己的能力放在守卫者或是拓荒者上，然而偏偏是这样对守卫者和拓荒者没有想法的学生，郭教授却还是把向北飞当成一个宝贝学生护着，所以他无法认可向北飞，认为郭教授教了向北飞只会白白浪费精力，甚至到头来什么只会培养出一个自私自利的学生。安西雨很担心向北飞会成为第二个巫师轩，无论我将来打算做什么，都不妨碍我去尽自己的义务。向北飞的话依旧平淡，却让安西雨再次一怔。安西雨沉默了片刻，才说道：“你说的对，也许是我看错了。”安西雨脑海里闪过这个念头，这一百来颗兽丹并不算多珍贵，但哪怕只是一小点的力量，也足够让城墙多一点抵抗荒兽的底气。我只是来学习的，这些荒兽本来也应该属于你们的。”向北飞说道。按理说，这些荒兽早就可以被清理了，但安西雨本来是留下来用于教导向北飞，虽然目的没有达到，但初衷向北飞还是认得很清楚的。安西雨看向北飞的眼神终于有所改变，那种抗拒的目光弱了几分，眼中的冷意也缓和了不少。他应该并非是自己想象的那种人。安西雨心里思索万千。他又想起了那个巫师轩 ，S S 二级的巫师轩也有击杀荒兽的天赋，但是那个人每次击杀荒兽后都会带走全部兽丹，他压根就没有留下兽丹的觉悟。郭教授说过，开麦期的学生就得开始遵守规定，该上交多少就上交多少。而巫师轩只入学半年时间就踏入了开麦期，可他仍然没有遵守这个规定。大概因为巫师轩是 S S 二级的天赋，教授认为他需要更多的兽丹来提升自己，所以也就没多说什么，也把巫师轩带走的一份记上，然后自己去域外荒境替巫师轩交上那一份。但实际上 ，S S 二的巫师轩不是寻常的普通学生。他击杀荒兽也很简单，想要多少，自己去域外荒境一趟就够了。但他仍然选择靠着学生身份的便利性来城墙这边击杀荒兽，全部收走。最重要的是，预期期的兽丹对他用处不大，他都要。只因为巫师轩知道郭教授会替自己补上的，所以他每次都拿得心安理得。安西雨之所以了解这件事，是由于郭教授电脑里有一份清单，每次学生击杀了多少荒兽，需要补交多少，他都会记录下来，然后按照清单去帮学生上交。安西雨身为郭教授的助教，他整理这份清单的时候，发现了巫师轩从入学到毕业离校。一颗兽丹也没有上交过，全部都是郭教授去补的，这就让他对 S S 二级的巫师轩相当愤怒。五，轩没有给城墙增添一丝防御的力量，他只知道索取，从不付出。然而最讽刺的是，这样的学生在毕业后还在九州联盟防御指挥部工作，管理着边境的守卫事项，官职压了郭教授一级。但是同样都是天才，向北飞给了安西雨另一种奇怪的印象，他比巫师轩要好些。安西雨不禁想到，或许自己对他偏见太大了。他忽然意识到，自己好像因为巫师轩的缘故。所以对向北飞有着先入为主的偏见，也许不是所有学生都是巫师轩。安西雨心里不能确定，但他心里很迫切，迫切希望去验证向北飞是自己想要看到的那类人，从郭教授和骆教授那里学到了本事，然后记住这份恩情，好好善待两位老人。只要向北飞没有像巫师轩那样反过来去伤害郭教授和骆教授，安西雨可以放下对向北飞的任何偏见。半晌，安西雨又问道：“荒兽的尸体你要吗？他们和兽蛋一样分配，学生可以拿走，然后拿去黑科技研究部或是解剖科老师那里换学分。不用。”那我就以你的名义将他们捐给学校，学校许多解剖科的老师都需要荒兽尸体，那些黑科技研发中心的人也需要荒兽尸体做研究，这样将来去研发中心申请那些对付荒兽的工具会很方便。”安西雨说道。“咦，还有这种好处？”向北飞倒是没有想到这一点，因为上次去域外荒境的时候，那些黑科技都是范凯和孙玉善两人去申请的，他没去过那里，倒是不清楚申请的条件是什么。是，学校研发部门的黑科技不是白给的，你要么拿学生积分去换，要么拿荒兽尸体去换。你若不懂。我会协助给你登记，将来你有需要直接去问他们要。大概是因为向北飞选择把兽丹都用来加强城墙的防御，安西雨对向北飞的态度好了许多。好，谢谢。向北飞点头。半晌，他又问道：“对了
，你刚才说能把荒兽尸体换学分，那把荒兽尸体拿给他们，能够给社团加积分吗？他现在还得顺便帮叶老师当个副教授，想要把自己的学分并入到社团中，只有开麦期的荒兽尸体才行。一具开麦期的荒兽尸体，大概能加三十到一百不等，看它的珍贵程度了。”安西雨说道。“原来是这样。”向北飞微微点头，随即有些遗憾，上次的那只遗貌鬼须没有留下尸体。郭教授在旁边问道：“对了。”我刚才看见你施展我的反戈，杀死了弟弟的花须妖，你似乎掌握了有六成了。是，我还在学习中。”向北飞说道。郭教授的防御功法毕竟是 S 2级别的，比当初陆红教导的极言要厉害，也更复杂。他学习了一个月，也只是掌握了六成，但他觉得自己应该可以用灵力去改进这个功法，只不过恐怕要等到开麦期了。好好学，你是这么多学生中最适合学习反戈的人了。”郭教授点头道。向北飞暗想：郭教授的系统是否也有反馈的判定呢？他看不见郭教授的系统界面，不过洛老的系统就有相关的任务提示。叶长风虽然也看不见，但他那么急着教自己，必然也是。那么郭教授可能也有。无论怎样，如果有的话，他都要去帮忙。这个时候，郭教授像是想起了什么，又转头对安西雨说道：“对了，西雨啊，早上我正好路过你的大峡谷，想着那片区域是你负责的，所以我就去验收了一下你的防御陷阱。我发现了七处失误，但我没有标记，回头需要你自己去找出来，然后再报告给我。缓冲在这种地方，任何失误都要重视。你拖住一只荒兽，就有可能给更多的居民争取一点逃生的时间，说不定也能挽回一条性命。”郭教授的态度很认真，这种小失误。他是不允许存在的。安西雨愣了下，七处错误和向北飞指出的分毫不差。他看了眼向北飞，但向北飞仿佛没有听见这些话，只是望着域外荒境之外的苍茫大地，像是在眺望着什么。半晌，安西雨说道：“教授，那七处失误我已经修正了。你这么快就发现自己的失误了？好，很难得。”郭教授这才满意的笑了起来。安西雨抿紧了嘴唇，然后才说道：“是向北飞帮我找出来的。教授的眼光不错。”向北飞，郭教授愣了一下，似乎没反应过来，他找出什么来？那七处失误，他帮我指正了。安西雨虽然对向北飞有偏见，但并非是个不敢承认错误的人。他还是把刚才在大峡谷里向北飞指出的陷阱失误都详细的给郭教授解释了一遍。郭教授越听越惊讶，因为他刚才也在心里记住了安西雨那些失误的地方，发现向北飞指出的竟然和他一丝不差。郭教授难以置信的看着向北飞，问道：“你是怎么办到的？”向北飞回过神来，问道：“办到什么？”他方才在思考域外荒境开麦期荒兽的事情，琢磨着自己什么时候才能踏入到开麦期。然后去域外荒境猎杀开麦期的荒兽，赚点积分。荒兽陷阱，你看得出来安西雨的错误？郭教授问道。哦，你说这件事。向北飞微微点头。我正好看了教授的论文，在学习这方面的知识。郭教授不可思议的问道。你去看了我的论文，然后指出西雨的错误，应该是吧？你看得懂，应该吧？向北飞有种不祥的预感。郭教授目光顿时亮了起来。不行，我得去看看你是否真有这方面的天赋。走，另外一次的森林，你得给我好好的指出陷阱的失误来。那边还有其他学生布下的一大堆失误，郭教授二话不说，一把拽住向北飞，一步踏出，带着向北飞消失在城墙上。向北飞，这都什么事儿？郭教授很兴奋，或者说相当激动。比起向北飞学习了防御功法，让郭教授的系统出现了一行奇怪任务的事情，他更在意的是向北飞居然能够去读他的文章。郭教授每次总结出了一套新的防御理论，都要把它整合成通俗易懂的文章，发在校网上供大家查阅。虽然学生不感兴趣，点击率也很低，但他也坚持去发。在他眼里。哪怕只要有一个学生能够学习他的理论知识，对防御受潮的理解更深一点，将来能够派上用场，能够用来保护自己或是保护他人，那么他的付出就是值得的。郭教授现在迫不及待的想要看看向北飞到底掌握了多少他提出的防御理论，这可比他的系统任务要重要的太多。向北飞对热情高涨的郭教授相当无奈。等他站稳脚之后，已经被拉到了一片开阔的田野之中，在这里可以远远的看见那堵城墙。如果受潮攻破城墙，那么也会冲到这里来。这里就是第二道守护力量。安西雨在一分钟之后也赶了过来。这片田野里也布下了许多阻挡荒兽的陷阱，是另外一个进修生设下的。但是漏洞百出，我总共找出了。你来说说，到底有多少个陷阱是无法触发，或者会被其他非目标荒兽误触，导致连锁反应失效的？郭教授指着遍地的荒野，满眼希冀，然后把一个本子和一支笔塞给了向北飞。安西雨在旁边也微微沉思着，然后开始推算这里陷阱的布置方式。他心里还是有着好胜心，自己好歹是 S 2跟着郭教授学习了这么久的防御理论知识，将来也要成为像郭教授那样的人。如何允许自己输给一个不想成为守卫者的向北飞？向北飞接过纸笔，尝试性的问道：“教授，如果我说错了呢？错了没事，年轻人总会出错。如果错了，那我教你错在哪里，学到会为止。”郭教授说道。向北飞叹了口气，自作孽不可活。早知道刚才在安西雨的大峡谷，就不多嘴了。现在被热情的郭教授抓住，他要不说出来，恐怕还得听着郭教授把自己都知道的事情再说一遍，太浪费时间了。好吧，向北飞打算尽快结束这件事。他环顾着四周，在田野走了两步，然后观察着这片长满杂草和矮灌木丛的地方。很快就在一片碎石沟里看到了一小撮荒兽陷阱，他可以按照着这一小撮陷阱摸透所有陷阱之间连接的气息和布局，然后找到陷阱识别阵法的坐标，把这片田野的状况了解了一遍。安西雨也在旁边的另外一侧不声不息地跟着，他也在检查着这片田野的荒兽陷阱。
，两个人保持着一段距离，但有条不紊的前进着。田野很大，不过向北飞为了赶时间，加快脚步，几乎是奔跑在这片希望的田野上。安西雨看见向北飞速度居然那么快，好胜心也被激起来，他也加快了脚步，想要去尽快的检查出有漏洞的陷阱。但他一加快脚步，却发现自己好像很多地方就没有去检查了，没有办法兼顾全部的陷阱，还差点把一个不起眼的陷阱给误踩了。没有办法，安西雨只能放慢脚步，按照自己的进度来检查。他跑那么快，真能找出什么来？安西雨蹙着眉头，心里有些怀疑，因为向北飞移动的速度哪里像是在检查漏洞，分明就是在自由的随风奔跑。他是来这里锻炼身体的吗？可是想到刚才在大峡谷的时候，向北飞把他的错误都给指了出来，心里又不太确定了。他每次做事看上去好像都很莽撞，但似乎又乱中有序的样子。我不能再输给他。安西雨已经决定放下对向北飞的偏见，正是这个人，那就必须证明点什么。他专心把注意力集中在自己的脚下，按照郭教授的理论去寻找这片田野最困难遗失的漏洞。二十分钟过后，向北飞总算把这片田野跑完了，然后朝郭教授走了回来。他一边走一边在纸上写写画画，纸上面已经写满了这片田野的陷阱坐标。郭教授布置陷阱都是有一套理论的，需要先用灵力刻画一个阵法，用于识别荒兽类型，这样在这个巨大的阵法里就有着一套简单的坐标。这么快就检查完了？郭教授心里有些怀疑，因为向北飞花费的时间几乎和他刚才检查所用的时间差不多。他对自己的防御理论熟悉，所以看一眼大概就明白，速度快是理所当然。但向北飞只是个新生，跑这么快，怎么可能会那么容易看得出来？等我写完，向北飞检查完了，但是没有完全记录完，因为这个田野就像郭教授所说的，确实漏洞百出，有百来个错误的坐标，要全部写下来也要耗时间。郭教授将信将疑的看着向北飞，也没有去打扰。好了，又过了五分钟，向北飞才把所有的陷阱坐标都给写完，但他也没有急着给郭教授看，而是看了眼安西雨，问道：“要等他吗？”郭教授又抬头去看远处正在检查的安西雨，想到了什么？西雨这孩子也想要试试吗？郭教授很了解安西雨这个学生，他对自己要求很严格，任何事情都要做到尽善尽美，尤其是学习这种事，他向来都不会懈怠，更是习惯比别人更优秀，努力证明自己可以做好守卫者的这份职业。你先给我看，他应该还需要一段时间。”郭教授说道。“好。”向北飞把手里的本子递给了郭教授。郭教授翻阅着第一页的坐标，眼中露出了赞许的神色，微微点头。“不错。”翻开了第二页，眼中开始出现了惊异的神色。“有意思。”翻开了第三页，眼神变得有些凝重了。“啊，这。”翻开了第四页。郭教授彻底愣住了，你，随即他惊喜的抬起头，像是发现了什么新大陆一样，激动的说道：“ 1 2 7个失误的陷阱，一点不差，你真的都找出来了？你还，你还给出了改进的意见？”郭教授相当震撼，他想过向北飞很聪明，但没料到向北飞居然会达到这种程度。短短20分钟，包括写字，也就25分钟，居然就把这片田野的失误都给指了出来。然后向北飞觉得这片田野关于荒兽陷阱的布置不够完美，于是又把改进的意见写了下来。而这些意见居然和郭教授的想法出奇的一致，要不是郭教授有强大的防御力，他甚至都以为向北飞把他脑海里的思想给读取了，指出一个进修生犯下的错误，还提出改进意见，这是一个大一新生能够做到的。你，你果然是防御方面的天才，你真的不考虑来当一个守卫者吗？守卫者里就需要你这样的人才？郭教授急切地问道。向北飞笑了笑，也没有明确回答。郭教授仍然在惊叹着，喃喃自语，语气又十分懊恼，然后又不由自主地骂起了洛老：“老洛那混蛋，为什么每次都要抢在我前面？气啊！”向北飞看着那边正在低头检查田野一片溪流的安西雨，沉思了片刻，又说道：“教授，能说一件事吗？什么？等下安西雨若是也都检查出了，那便算了。如果他漏掉了几个，估计会问我查出了多少个。你等下就告诉他，我检查出的失误数量比他少就好。”向北飞说道。郭教授不太明白，问道：“为何？”他很努力的想要当一个合格的守卫者，保护着边境的防线。向北飞看着安西雨的背影，然后说道：“他最需要的应该是自己的信心不被动摇。”郭教授愣了下，问道。可是你应该会比他更优秀，告诉他事实，他才会更加努力的学习，然后向你看齐，不是吗？他不需要向我看齐。向北飞摇头，看着郭教授说道：“他应该向教授看齐，教授是九州守卫者的脊梁，而不是我。我只是业余的号外人，教授才是他走这条路的榜样和信念。”郭教授怔怔的看着向北飞，他没想到向北飞会这样说。他一直想要走自己父亲的路，努力成为像教授那样守卫者，但我没有成为守卫者的想法。如果必须选择的话，我可能会成为拓荒者。向北飞继续说道。既然我与他注定不会走同一条路，那又何必在守卫者这条路上去打击他呢？自己本就与他没有任何关系，也没有利益上的冲突，他爱怎么看怎么看，自己不需要去在意他的看法。但不可否认的是，哪怕安西雨对他再有意见，安西雨以后所做的事情仍然是为了守卫九州，守卫这片大地上的人，保护着这片土地的安宁。这样的守卫者都值得尊重，也应该需要一些信心作为支撑。最重要的是，这女孩看着态度烦了点，但至少是为了郭教授。也许是因为巫师轩伤害过她，她便用冷漠的外表伪装了自己，排斥着任何人。但向北飞知道，不考虑他对自己的态度，这个女孩内心还是存在着良知以及极大的责任感。她尊敬着郭教授，努力去保护郭教授不被欺骗，走自己父亲的路，成为一个合格的守卫者，承担保护九州的责任。被别人伤害过的人，往往都会把自己的内心世界给封闭。
，变得不容易信任他人，那是对自己的一种保护。一朝被蛇咬，十年怕井绳。安西雨很害怕向北飞是第二个巫世轩，但向北飞并非是个斤斤计较的人，没兴趣和这样的女孩一般见识。郭教授沉默了片刻，隐约明白了向北飞的意思。你是个好孩子，他忍不住感叹道。有机会打败一个 S 2级别的安西雨，任何学生恐怕都不会余力的去炫耀这一点，恨不得大告天下，让所有人都清楚自己有那个能力。可是向北飞却没有，他从不打算去证明自己比安西雨优秀。没心情也没必要。郭教授颇为感慨，或许优秀的人就是这样，从来不需要向谁去证明什么，因为他们本身的存在就足够说明一切。郭教授又开始去骂洛老。郭教授始终认为，向北飞不当守卫者的原因，肯定是因为洛老的缘故，被洛老拽去当拓荒者了。大概过了半个小时，安西雨也走了回来，他看上去还有些犹豫不决，似乎在思考那些个受潮陷阱到底算不算失误。他抬起头，看见了坐在石头上的向北飞，微微沉思着：“你检查完了？”郭教授笑着问道。“是。”安西雨点头。“情况如何？”你查出了多少个受潮陷阱的失误？郭教授问道。他检查出了几个？安西雨问道。郭教授看了眼向北飞，说道：“你先说说看。”安西雨迟疑了片刻，说道：“我检查出了101个，其他的我还不好确定。”他呢？安西雨还是显得迫不及待。郭教授沉默了片刻，说道：“他也检查出了101个。”向北飞让他说的比安西雨少，但是他还是决定把数量定成一样的，这样安西雨就不至于满足于现状。安西雨神情似乎轻松了些，同样的数量还好，不算输给他。可是郭教授很快又严肃地说道：“但你们两个都检查的不够仔细。小柳他在这片田野里布置总共一万三千九十个陷阱，但实际上有冲突的荒兽陷阱是一百二十七个。你们两个都少检查了二十六个，所以都不要沾沾自喜。”是，安西雨的神情立马严谨起来。郭教授拿过安西雨记下的坐标，然后说道：“哦、我需要给你们指出遗漏的地方在哪里。”西雨，你要好好记住这一百二十七个坐标。等明天你再去把小柳找来，把这里的失误告诉他，让他好好写篇总结报告。明白。安西雨点头。郭教授对照着安西雨本子上标记出来的坐标，然后带着安西雨去把遗漏的26个受潮陷阱一个一个的指出来。他更多的是指出安西雨看，因为向北飞实际上都找出来了，根本没必要再看这些。但向北飞也老实的跟在郭教授后面，没有说什么。安西雨拿着本子，认真的将郭教授的话给记录了下来。郭教授的每一句话对他而言都相当重要。这个田野的荒兽陷阱还有很多可以改进的地方。小柳布置的并不够完美，他今天去了域外荒境，我就先不找他。西雨，我先跟你说了，他回来，你再去找他。郭教授说道。好。安西雨一边记录一边应答，可是很快，他忽然微微蹙了下眉头，似乎在思索什么。郭教授把改进的意见都告诉安西雨，说完，眼神又不由自主地看向向北飞，他的眼里对向北飞满是赞赏。守卫者是一项很严肃的工作，既然设置了缓冲带，那么这些缓冲带就必须严格把关。受潮涌来的时候，缓冲带是我们的第二道守卫关卡，你们要记住，一点小失误都不应该犯。郭教授叮嘱道。明白，教授。向北飞说道。那好，今天就先到这里吧。西雨，你带北飞回学校去，我还要去城墙那边溜达一圈。郭教授说道：“他每天下课后有空闲时间都会来到边境，检查边境的每一道防御线，力求将防御做到尽善尽美。”安西雨点头，然后拉住向北飞，传送球带着他们消失在了原地，回到了教学楼。传送球从哪里离开，就从哪里出现。此时天色已经黑了，向北飞也没有多说什么，转身便朝自己的宿舍楼走去。但是安西雨在后面忽然出声道：“你为什么要这么做？”向北飞懒得去理会这个女孩，只是自顾自的往前走。但是安西雨拦在了他前面，盯着向北飞：“做什么？”向北飞问道。郭教授不是一个擅长撒谎的人。安西雨望着向北飞，你找到了127处，而不是101处，是不是？向北飞皱着眉头，若有所思地看着安西雨。安西雨低声道：“我不是一个输不起的人，你是这样认为的？对我来说，输了就是输了，没什么输不起的。既然输了，那我只会更加努力地去打败你。”安西雨说道。向北飞看着安西雨说道：“你这人很奇怪，打败我能够让你证明什么？证明我比你更优秀。可是为什么呢？”向北飞问道。“什么为什么？”安西雨道。我将来不会当一个守卫者，你为什么要和一个不当守卫者的人比谁更优秀？向北飞疑惑地问道。守卫者的标杆是郭教授，你应该去证明自己比他更优秀，不是吗？安西雨愣了下，片刻，他又不甘心地说道。可是如果连你这个外星人都比不上，我又如何去谈追赶郭教授？向北飞平静地说道。你就算证明了自己比我优秀，又怎样呢？郭教授在守卫者这一行中，他永远是我无法触及的高度。他在防御方面的成就，我一辈子也比不上。你已经不是学生了，难道你只是满足于超越我，而不是去超越他？那你努力的目的也太可悲了。我，安西雨被向北飞的这番话给呛了下。向北飞侧身绕开了安西雨，继续往前面走去，一边走一边说道：“你是要当守卫者的人，守卫者是守卫九州大地的安全。优秀的守卫者目标应该是像郭教授那样，研究各种办法去把荒兽挡在外面，学会创新自己的守卫理论，努力去超越像郭教授这样的榜样，而不是去证明自己比其他业余的同学更优秀，那样完全没有意义。要我是你，我会沉下心来去把郭教授的理论和实践吃透。既然选择了守卫者。”就应该努力成为守卫者这个神圣职业里的领袖人物，而不是局限于成为同一辈人中的佼佼者。更何况我还是一个号外人。
，向北飞其实很清楚，安西雨不可能超越他的。最直接的说法就是他没那个能力。向北飞有触类旁通，学习了郭教授的理论，对防御知识的理解很透彻。等把郭教授的所有论文和见解都学完，那他几乎就会赶上了郭教授。这花不了他多长时间。他揣给郭教授的只有老道的防御经验和深厚的修为。同样都是学习郭教授的理论知识，向北飞永远都会掌握的比安西雨更好。如果安西雨把他当成了超越的目标，那他一辈子都要活得很累，甚至毫不夸张地说。他会累到自闭，在发现自己无法超越一个外行人之后，他可能会动摇自己的信念，怀疑自己到底是不适合走守卫者这条路。向北飞不想守卫者行业，因为他的缘故，而少了这样一个女孩。但如果安西雨要超越的目标是郭教授，哪怕比不上郭教授，他的自尊心也不会受挫，因为在他心中，郭教授比他强是理所当然的。这样，他仍然会有一股信念，跟着郭教授的步伐前进着。向北飞继续说道：“如果你只是想要个大学文凭、好毕业、找工作什么的，那可以把我当做超越的榜样。但如果你坚定不移地去走你父亲未走完的路。”把自己奉献给守卫者这个职业，那你就该去超越郭教授。等你超越了郭教授，那自然而然就超越了业余的我。安西雨唯一可能超越向北飞的地方，就是去摸索创新属于自己的防御理论体系。当他的理论不局限于郭教授的教导，有了自己的创新，那么才有一点可能超越向北飞。实际上可能性也不大，因为安西雨一创新，向北飞几乎很容易就触类旁通了。但至少安西雨在这个时候突破了自己的局限，而以压根不想去深入研究防御理论的向北飞为目标，他很难达到这个程度。目光放长远点，不要忘记了自己的初衷。向北飞的身影已经渐渐地消失在黑暗里，只留下声音在安西雨的耳畔回荡着：“不要忘记自己的初衷。”安西雨看着向北飞离去的方向，不由得喃喃自语，宛若醍醐灌顶般，他整个人似乎豁然开朗。他是一个好胜心很强的人，一直想要证明自己比同龄人优秀，然后继承父亲的遗志，所以他很努力的学习，也几乎做到了同龄人中最优秀的一员。但是他的目光怎么能局限在同龄人身上呢？是啊，比同龄人优秀又怎样？如今的他都已经是助教了，按理说要去超越郭教授才对。你到底是一个什么样的人？安西雨越来越想不透，这个比自己小一岁的男生，为何说话办事都是那样有条理，天赋比自己高也就算了，连对守卫者的看法似乎都比自己正确。他原本对向北飞有很大的偏见，可是向北飞说法办事似乎都在动摇着他的看法。这个男生天赋很高，但从来没有任何的架子，也没有任何的优越感。他和寻常的 S S R 很不一样，身上没有 S S R 那种高傲的气息。最重要的是，他甚至都不是 S S R 觉醒者，他只是一个被很多人都轻视过的 N 级。安西雨满脑子都是向北飞的影子，向北飞说过的话。无论是向北飞这个让人，还是他说过的话、做的事情，都让他的心很乱。是我目光太狭隘了吗？不仅对守卫者这个行业，也包括着对他的看法。安西雨的心里乱糟糟的，因为守卫者的职责，他对很多事情都怀着警戒心，这是他必须拥有的职业素养。如果没有警戒心理，如何能够去对付狡猾的荒兽？可是当他有了警戒心，那么有时候在面对人的时候，他也会不由自主的对一个人提高警惕。尤其是在巫师轩的事情过后，他无法去相信任何人。但这一次，难道真的是自己戒心太重了吗？安西雨站在原地思索了整整半个小时，直到校园里路过学生的嬉笑声打断了他的思绪，才把他给拉了回来。他深吸了一口气，转身朝自己的宿舍走去。第二天，向北飞刚从九州防御概论下课，在走廊里就遇到安西雨，能单独跟我来下吗？安西雨脸色看上去很疲倦，好像一晚上没睡的样子。又怎么了？向北飞觉得奇怪，他昨晚是去摸鱼了吗？安西雨示意他跟来，在四周没有人的时候才停了下来。他看着向北飞，然后深吸了一口气，说道：“我想向你道歉。”哦。向北飞听完，微微点头，然后转身就准备离开。他还赶着去找洛老。安西雨愣了下，伸手拉住了向北飞胳膊，严肃地说道：“我认真的，我接受了呀。”向北飞疑惑地说道：“还有事吗？”安西雨，你就这么敷衍吗？我好歹是鼓起很大的勇气才来向你道歉的，好吗？安西雨问道：“我昨天对你那样说话，满满都是偏见，你都不介意？对我有偏见的人那么多，多一个也无所谓，我不在乎。”向北飞已经习惯了，他也不在意别人的看法，反正惹他的人，羊毛就薅一手，简简单单。安西雨咬了咬牙，说道：“我和他们不一样，我不是因为你的 N 级系统天赋而对你产生偏见。”哦，向北飞仍然不在意，他懒得去管安西雨对自己产生偏见的原因是什么。可是安西雨仍然严肃地说道：“昨晚我想了一晚上，我知道自己不应该把你当成巫师轩那样的人。你昨晚的话说的没错，我不应该把你当成假想敌。”行，向北飞说道。安西雨眼皮抽了一下，为什么这个家伙反应这么欠揍？但他忽然意识到，自己昨天对向北飞的态度是不是也是这样的令人讨厌？他好像有些感同身受了。想到这儿。安西雨心中越发的不是滋味。我知道昨天我的态度很过分，你可能很讨厌我，但不管怎样，我向你道歉。我只希望你能答应我那件事就好。”安西雨说道。“那件事，我知道你想走自己的路，不想被上一辈的责任束缚着，我也不会再去道德绑架你。但我只有这一个请求：无论将来你从事什么职业，是否去九州联盟工作，请你一定不要去伤害郭教授和骆教授，尤其是郭教授，他对我来说是很重要的一个人。”安西雨的声音郑重其事，他看得出向北飞有很高的潜力。如果去九州联盟工作，以他的实力，绝对能够攀爬的很高的地位，就像 N 级的上天雄那样。你仍然觉得我会去伤害他们？向北飞问道。安西雨低着头
。他想要单方面相信向北飞，但经历过巫师轩的事情，他无法再去片面去信任一个人。我认为你不会，但我不能确定。我甚至都不了解你。我只是，我只是。他不知道该怎么解释。他想要说服自己，可心里还是存在一丝担忧，有些患得患失的样子。你看上去似乎很缺乏安全感。向北飞问道。我，安西雨咬着牙，就好像被向北飞戳中了软肋。他眼中似乎流露出一丝落寞。一个失去父亲的女孩。孤零零的在异乡漂泊，努力的去走父亲的路，可他再怎么坚强，在这里终究只是个无依无靠的女孩子，就像一叶浮萍在边境的风雨中摇曳着。若不是内心缺乏安全感，又怎么会用冰冷的外壳来保护自己？我不会，向北飞说道。安西雨看上去如释重负。向北飞的话虽然没有任何约束力，但对他而言就像是一个小小的保证。谢谢，他说道。不用。向北飞转身离开，但走了两步又停下来，问道：“我不太明白，如果你那么看不惯郭教授这样的人，被巫师轩这样的人压着。”那你为什么不去九州联盟任职呢？安西雨低声道：“因为我父亲在这里长眠，我要走他的路，这不该成为你的理由。”向北飞认真的说道：“你说你看不惯类似巫师轩那般只靠 S S R 系统的人坐上高位，压迫着郭教授这样有真才实干的人，那你为什么不去改变这一切？”安西雨怔了怔，嗫嚅道：“我不知道自己是否有这个能力。你是 S R 级的觉醒者，九州联盟对于 S R 级和 S S R 级都很重视，他们需要你们这样的人来撑场面。所以如果你去联盟工作，你的起点就比很多学生都高，以你的天赋和实力。”完全可以做得比他人更好，我不认为你会比巫师轩差到什么地方去。”向北飞说道。“可是，你知道叶老师去年一整年为什么要离开学校，去联盟那里当顾问吗？”向北飞问道。安西雨迟疑了下，微微摇头。他去年刚入学，那时候叶长风就已经不在学校了，也没详细了解过，因为他是洛教授的徒弟，也是我的师兄。九州联盟那里对洛教授有很大的意见，所以叶老师很清楚，他必须去联盟那里做事，用他的方式在联盟取得一定的话语权。”只有这样，在联盟做什么对洛教授不利的决定时，他可以站出来说话，震慑那些联盟的高层。向北飞其实很清楚这点，在他第一次见到叶长风的时候，叶长风就提到过，他不喜欢联盟那一套选拔人才的制度，说 S 级学生还加分，对别人就不公平。当时向北飞反问叶长风，如果他看不惯，为何不去改变？叶长风那时只是苦笑了两下，只说那群人太顽固，并没有回答得很详细。但向北飞后来听说了洛老的事情，他才隐约明白，叶长风去联盟当了一年顾问。这已经是他努力的用自己的方式去改变这一切了。如今叶长风在联盟那里算是混了个脸熟，毕竟是沉着冷静的 S 2级剑修，修为和能力都具备，他能够震慑住很多人。所以在叶长风回到学校后，向北飞才一直尽力的想着要帮助叶长风去赚社团积分，帮他当上副教授，想要让他在学校的高层里也取得更大的话语权。想要改变现状，就必须拥有改变现状的地位。安西雨有些诧异，原来是这样。你想要当一个守卫者，这没错。但是如果你看不惯郭教授被巫师轩压着，那你就去压巫师轩。郭教授因为要教导学生，所以他不想去联盟工作。但你不一样，你既然想要保护郭教授，就应该想办法往九州联盟防御部发展。你一年时间就直接修够学分了，那么你绝对也能够在那里混得开。只要你成为了郭教授的上司，用你的权力保护着郭教授，郭教授就不会受到无端的委屈。他仍然可以一边教导学生，一边工作在一线，做他最想做的事情。你也可以让镇守边境的守卫者这个行业变得更好，不是吗？向北飞平静地说道。安西雨的目光渐渐地亮了起来。他以前竟然都没有考虑过这一点。你说的对。安西雨喃喃自语：“正常年龄来说，他现在其实只是大二，只是因为勤奋的缘故，一年时间学习了其他人四年的课程，修为也非常高。但他仍然只是刚上了一年大学而已，对未来的这些事情都没有认真去考虑过。那我也请求你一点，我希望你将来在努力成为郭教授的上司后，不要迷失在权力之中，不要随意去使唤郭教授。请不要忘记了自己的初衷是什么。”向北飞说道：“权力往往会滋生傲慢，身居高位的人若没有敬畏之心，很容易就会迷失自己，不知不觉成为自己最讨厌的那类人。”我不会。安西雨似乎觉得自己受到了冒犯，提高了声音，恼怒道：“你根本不明白郭教授对我和我父亲两人来说意味着什么。你不明白，你怎么敢这样说我？不会最好。”向北飞平静地看着安西雨，不然我也不会放过你。安西雨神情一致，忽然被向北飞的口气给惊到了。向北飞的语气明明很平和，但不知道为什么，每一个字都带着冰冷的威胁之意。不知是不是错觉，有那么一瞬间，他感觉向北飞完全不是在开玩笑。他有这个实力对付自己，但这怎么可能？他还只是一个预期后期的学生。怎么三言两语就能够影响到自己？安西雨越发的看不透这个男生，一直都很冷静的他，甚至变得有些手足无措。许久，安西雨才缓过神来，说道：“我能问你一个问题吗？什么？你毕业后会去联盟工作，像你师兄，像叶老师那样去为洛教授说话？再说吧。”向北飞说完这句话，就直接转身离开。他现在不是想着依赖权力来保护自己人，他最需要的是提高修为，把修为尽快的提上去，这样就可以看见更多的人的系统界面。到时候谁敢来找他晦气，他直接薅羊毛。触犯他底线的羊毛都给剃光，管他是九州联盟的州长还是联盟的总司令，在他眼里没差，只要他修为够高，废掉一个人的系统对他而言没什么难度。这个系统的世界制度本来就存在着弊端，联盟里都是唯系统等级来认人，只要 S 2或是 S S 
，几乎都可以得到想要的优待，压根不用去考虑这个人到底有没有承担该职位的专业素养。就好比连一个从来没有对付过荒兽的 S S R 级文道者都能当他们武道学院的院长。所以，哪怕向北飞当个联盟的高层，实际上也不会那么轻易改变什么。尤其是他还是 N 级，没那么容易在高等级觉醒者集中的地方有多大的话语权。联盟里的人鱼龙混杂，九所学校拼命的把自己的学生送到那里，那也就意味着里面的水很深，各界势力纵横交错。用正常手段根本是无法改变那群人的想法，去改变很难。那唯一的办法只有实力。就像洛老第一次见到他，就告诉他的道理：正常手段无法实现，靠拳头就好了，打到他们服气为止。大学的生活仍然在继续，向北飞每天依旧过得很充实。学习、修炼、训练、格斗场，他一直都很勤奋，生活按部就班的进行着。对他而言，休息的时刻便是每天固定去跟着咸鱼大爷数鸭子、看白云。不过去找洛老也很难说，到底是不是为了休息。他大部分时间仍然是为了修炼精神力。但在洛老这里，向北飞即便是修炼，也觉得很轻松，不会有什么压力，因为洛老本来就是一个随意的人，他的生活态度很悠闲，对向北飞也没什么要求，该怎样便怎样。跟着洛老，向北飞总能够找到各种不一样的心境。有时候听着洛老唱歌，好像都成了一种享受，当然也很可怕。歌唱能力 9,999 这老头的歌唱天赋，刻意去加点一下，哪怕是瞎咕噜巴拉吼几嗓子，都是天籁之音，能够震荡人的脑海，令人心神恍惚，如痴如醉。向北飞不敢小看这个能力，那可是一种非常强大的精神类攻击。稍不留神就能够被洛老的歌声给带到了一个境界里，深陷其中出不来。如果是在战斗的话，洛老唱两嗓子，比洛老意志力弱的对手就会站在原地傻愣愣的陶醉着，基本就任人宰割了。所以，向北飞每次来听咸鱼大爷唱歌，主要就是想要靠着自己的精神力来对抗洛老的歌声，看能不能抵抗歌声的侵袭，以此来锤炼自己的精神力。只是洛老的实力太强了，除非向北飞靠着自己的能力去操控洛老的悠闲系统，否则很难与洛老对抗。因此，好几次都听得一脸懵逼。大河向东流啊，天上的星星参北斗啊。洛老正在唱着歌，他吼的时候已经能够达到将曲音的意境带入到现实，只要着重注意其中一句歌词，就能形成了一个无法辨别真伪的幻境。在向北飞眼里，他直接被冲入了一条滚滚大河中，惊涛骇浪不断的拍打着他，在河中沉沉浮浮，眼看大浪就要把他给吞没了，他在大河里费劲的挣扎着，差点都呼吸不上来。向北飞拼命的用自己的精神力去对抗，勉强用精神力在滔天巨浪中凝聚出了一块可怜巴巴的木头，然后紧紧的抱住木头，但也根本挡不住那可怕的巨浪，刚抬头就被掀翻了，只能随波逐流。好不容易都快要靠岸了，一个大浪又打来，把他给冲走了。他呛了好几口水。等洛老一首歌唱完后，向北飞已经是大汗淋漓了。很快，他发现那不是大汗淋漓，而是真的被水淋湿了。不知道什么时候，他都跌入到湖中去了。然后向北飞才回过神来，自己并不是在滚滚黄河里，只是在学校的人工湖而已。刚才一切都只是幻境，他甚至差点都混淆了现实。快夸我唱歌好听！洛老一伸手，乐呵呵的把狼狈的向北飞从湖里捞了上来。好听个鬼哦！向北飞凝着自己身上湿漉漉的衣服，又擦了一把头发，把水草从头发上给剥去。他精神力对抗还是太弱了，压根挡不住洛老的歌声侵袭。哈哈，我就喜欢看你这狼狈样。洛老开心极了，每次向北飞总是会带给他很多惊喜和意外，这样的天才总是会让他惊讶。但向北飞毕竟还只是预期后期，修为不高，所以在精神力训练的时候就会吃瘪。一看到天才少年吃瘪的样子，洛老就很高兴，大概对他而言这是非常罕见的，总算能够整到这小家伙了。所以他就放开嗓子吼，吼得向北飞被他的歌带进去，无法自拔。不过他吼得也有分寸，只是把向北飞带入一个危险的幻境里，但没有完全让他淹没，让他在这个幻境里想办法逃生。否则，一旦向北飞在精神力凝聚的幻境里溺亡了，现实里也会直接没命的。洛老可不能把向北飞给弄没了，这可是他家的小白鹤。所以在唱歌的时候，总是会注意音调，把危险控制在一个向北飞能够承受的范围内。其实向北飞有小黑，洛老靠系统是很难影响到他的，因为向北飞天天帮洛老做任务，点数都在洛老的系统里。他想要控制洛老的系统是可以办到的，只是考虑再三，他还是没有让小黑帮忙，因为他知道，如果自己要去域外荒境去面对那些强大的精神类荒兽，就必须学会精神力。小黑只能抵挡系统的能力，但荒兽的能力是无法掌控的，或者说，至少小黑还不懂得是否能掌控那些荒兽，所以向北飞就没有让小黑插手，他需要加强这方面的能力，以防万一。反正洛老也不会淹死他，被整就被整。在这个过程中，向北飞的精神力还是进步神速的，我感觉下次应该就能爬上岸了。向北飞浑身燃起了灵力。然后把身上的水汽给蒸发掉。好脸，等你爬上岸了，我就换首歌唱给你听。我想想，到时候给你唱首《忐忑》，让你感受一下什么叫做忐忑不安。哈哈，洛老大笑道：“向北飞，行吧，只要能锤炼自己的精神力，让他听《两只老虎》都没问题。”对了，能跟我说说开麦期是什么样的境界吗？向北飞抓了把瓜子坐下来问道。他现在需要考虑下一个境界的事情。如今的他，修为已经达到了预期后期巅峰，距离开麦期好像也仅仅差了一次契机而已。行，我想想啊。开脉便是开拓体内的经脉，让身体的灵力负荷达到一个更高级的层次。洛老心情很不错，就开始给向北飞介绍开脉期到底是怎么一回事。这个世界到处都存在着灵气，把灵气凝聚起来，然后导入到身体之中。
能够在体内各个角落形成灵力并掌控这些灵气，能够达到这一点便是玉器。但是人的身体负载程度是有限的，当灵气入体，修为达到了玉器后期，再也无法将外界的灵气转为为更多的灵力时，就意味着必须要对身体进行扩容。这个时候便需要在体内开辟一条气脉来。气脉的存在就是让武道者体内的灵力更加充沛，这样便能够施展更为强大的能力。这条气脉一般是附着在身体的血管之中，也就是说，开脉的意思就是在每一条血管外再开辟出一条额外的气脉，用于储存灵力。气脉的开辟。并不是一件简单的事情。很多人在踏入开脉期后，为什么修为提升就变慢了？那是因为气脉的开辟速度是非常艰难的。气脉需要附着在人体的血管之外，专门用于施展灵力，那么长度自然也跟血管差不多。洛老悠然自得地解释道。向北飞恍然，他隐约记得人的血管连起来可是有九万六千公里长，要开辟这么长的气脉，所耗费的时间和精力是相当可怕的。难怪陆红困在开脉初期十几年，今年才突破到开脉后期，而李南星校长都七八十岁了，开辟了一辈子也只是开脉后期。陆红是因为曾经受过伤，也许气脉被阻断，需要用强大的灵力来复原。那枚进阶丹就属于这种类型的丹药。李南星校长应该是完全开辟了自己身体的所有气脉，但想要踏入到炼神境界，需要有更强大的灵力作为辅助来帮忙才行。而炼神丹就属于这种辅助的东西。你现在不要太着急，你才刚刚踏入预期后期没多久，还早着呢，慢慢来，欲速则不达。洛老说到这里，忽然停顿了一下，目光怪异的看着向北飞，问道：“等等，你现在还没有到开脉期吧？”“哦，还没。”向北飞说道。“那就好。”那就好，那我说这话应该不会被打脸了。洛老松了口气，轻轻的拍了拍胸膛，微微淡定了些。每次他一和向北飞解释修炼这项功法要花费多长时间的时候，向北飞总是会跳出来，用实际行动告诉他：“呵呵，你的理论算个鬼哦。”这样一来，就让洛老很是没面子。所以现在洛老都不敢把话说得太满。他定了定神，说道：“嗯，没事，你才刚刚到预期后期，要先把当前的境界巩固下来再说。我见到的学生太多了，按照我的经验，从你现在的修炼情况来分析，应该再过四五个月。嗯，不对，三四个月。”嗯，两个月，对，两个月，两个月就有可能就开麦期了。洛老认真的掰着手指算了下，挑了一个最大胆的说法。向北飞是大概八月底的时候踏入到预期后期，现在才十一月初，也就过去不久。正常 S S 二级在低境界的时候提升修为非常快，在八月初的时候可能就到了预期后期。比如侯成武，上次见到侯成武的时候，他的境界就比向北飞要高。向北飞和侯成武同一时期觉醒系统，但向北飞还是比 S S 二的侯成武多花了一个月才踏入预期后期的。所以洛老现在是把向北飞的天赋当做比 S 2厉害，但稍微次一点的 S S 2级来看待的。根据往届自己学校收的 S S 2级学生突破到开脉期的数据来看 ，S S 2级觉醒者从预期后期到开脉期，怎么说也得再花费三四个月，大概是12月初左右会成为开脉期的。预期进的时候，每个小境界提升都很快，但开脉期和预期期之间毕竟有一道鸿沟，很多精英大学的 S 级一年就能够达到预期后期，却可能要三四年才能达到开脉期。S S 2级比 S 级要厉害。他们修炼极快，不需要三四年，只需要三四个月，大概十二月份都能够成为开脉期。既然向北飞达到预期后期都比 S S 2慢了一个月，那么正常来说，到达开脉期应该也会慢他们差不多一个月。这样算来，应该是十二月底。洛老数着自己的手指头，又确认了一遍，接着又把自己系统加点修改了一下，调到心算九千九百九十九，来复算了一遍。嗯，这么精打细算，绝对不会再错了。两个月，这个说法最大胆了。想想还真是奇怪，洛老曾经带领大家去对抗兽潮的时候，好像都没有算得这么认真。但到了向北飞这里，就这简单的几个算术，还得让他多确认几遍。你修炼的时候一定要稳扎稳打，不能急于求成，明白吗？开脉期是很重要的一个阶段，很多人之所以会卡在这个境界无法前进，就是因为他们太心急，没有认清楚自己的状况。洛老叮嘱道：“明白。”向北飞微微点头，又道：“那气脉从哪里开辟是最好的？从你最擅长的地方来开辟。你习惯用拳头，那最好就是从双拳开始，然后到手臂，接着便不到全身。”洛老建议道：“拳头。”向北飞看着自己的右拳，沉思着：那气脉要怎么开辟？靠着吸收外界灵气来温养自己的气脉，让它慢慢的成长。所以这个时候，系统的优势就体现出来了。系统天赋等级越高，它所给予的帮助就越大，吸收外界灵气的速度也越快，气脉开辟的速度就越快。洛老说道：“这个世界系统天赋之所以如此重要，原因就在于此。尤其是到了更高境界 ，S S 二级和 S 级之间的差距会越拉越大，甚至再高一些，连 S S 二和 S S 二之间也会出现各种差距。”当然，高等级的境界已经另当别了。洛老又详细的把如何开辟气脉的方法和要点告诉了向北飞，耐心的指导他如何利用灵力来聚合成为气脉，还给向北飞演示了下。我想你自己的系统也会告诉你要点，但如果你有什么需要的，尽管来找我。临走前，洛老又塞给了向北飞一大把瓜子。离开小树林后，向北飞就回到了自己的宿舍，进了自己的修炼空间。按照洛老的建议，他气脉的开端就打算从拳头上开始。洛老以为向北飞的系统会告诉他怎么修炼，但实际上向北飞压根就没有系统。他只有一只汪汪的小黑，小黑也不会告诉他怎么修炼，他所拥有的也就是一门独特的修炼法诀而已。不过他想起了上次小黑抢走李南星校长炼神丹的时候说的汪语
，便问道：“小黑，灵力结晶可以让我更快的突破吗？”小黑上次提到，李南星校长的炼神丹可以让他在短时间内迅速的提升到开脉中期，还可以点亮星宿，获取能力。那就意味着系统的奖励应该是能够帮助自己的。汪汪汪！小黑说道：“哦，那就是可以了。”小黑的意思是，高级的灵力结晶对他才有效，低级的基本无效，只能当做辅助使用。向北飞在预期期的时候。不是靠着别人的系统奖励，直接堆修为。他提升修为，基本靠的都是运转自己的修炼法诀，一步一步上去的，可以说是脚踏实地修炼。因为预期期打好基础是非常重要的，就像是盖一层楼，如果地基不打牢，楼一旦建高了就很容易垮塌。这也是为什么越到高深的修为境界，同样都是 S S 二或者 S 二修为天差地别的原因。很多人都是系统直接堆修为，底子就不一样。向北飞踏入到预期后期，时间比侯成五九的缘故就在这里。他以前从别人那里拿来的系统奖励，都是用来点亮星宿的。不过目前来说，他的基础已经很牢固了，那么便可以尝试利用其他灵力结晶来帮助自己。那些预期期的灵力结晶对他的提升已经没有帮助了，他需要的是开脉期的灵力结晶或者更高级的，比如炼神期的灵力结晶，类似校长的炼神丹奖励，这就麻烦了。向北飞一边嗑着落老的瓜子，一边想着当初的李南星校长的事情。李南星那颗炼神丹拥有非常磅礴的精纯灵力，小黑说他能够提炼这枚炼神丹，将其转化为精纯的灵力，让自己吸收，在半年之内就能踏入到开脉中期。不过当时给还回去了，现在。他又遇到了三位大佬级别的人物，他们可都是比李南星校长还要厉害的存在，修为最少都是炼神期。但向北飞也没有考虑过让他们破费，因为越是高级的灵力结晶，所花费的系统值越多。想想李南星校长为了攒那一颗炼神丹，攒了一辈子就知道了。最重要的是，那还只是准炼神期的东西。即便洛老、叶长风以及郭教授，他们修为很高，但拿出这种物品仍然是很贵的。洛老的系统值平常很少用来购买商城的东西，因为他的实力和系统值有关，顶多就是买点瓜子和向北飞两人一起嗑。向北飞也不能去让洛老队换一颗类似炼神丹之类的系统奖励，那要耗费洛老将近一千万的系统值。如果扣除了一千万的系统值，那么洛老的实力各方面加点就等于减少了一千万的系统点，实力会大打折扣。现在洛老拿向北飞就跟当个宝似的，如果向北飞开口，洛老也许就答应了，因为向北飞的精神力修炼能够给他提供的好处也极大。但向北飞可不想让洛老因为他损失太多，那可是一千万的实力，可不是闹着玩的。他还要抱大腿呢，大腿越粗越好。郭教授和叶长风也可能愿意给向北飞花费这种东西。他们的系统在判定出了向北飞的潜力后，得到的与付出其实是差不多的。但目前来说，向北飞都不能让他们三人受损失。其实，就算不需要他们的帮助，向北飞靠着自己修炼也能够达到开脉期，就是时间问题。如果是尉迟深的系统奖励，向北飞倒是能够心安理得的拿走。只可惜他现在还不知道尉迟深的系统到底是什么玩意，那只能用这个了。向北飞已经有了一样开脉期的灵力结晶，那便是当初来无影的那道千面斩月。这个就是属于开脉初期的灵力结晶。本来是打算等自己踏入到开脉期的时候用来点亮星宿的，不过他决定先用了这东西来帮助自己开辟气脉。在小黑的帮助下，千面斩月被融为了精纯的灵力，很快就凝聚成为可以吸收的灵力结晶。向北飞立即借助这团灵力来开辟自己的气脉，吸收着这团灵力结晶，同时也在炼化着，努力去凝聚气脉。这个过程很慢，他整整修炼了两天时间。这两天时间，他甚至都直接请假没去上课。向北飞的双拳覆盖上了极为磅礴而充裕的灵力，他要将这些灵力炼化成为气脉，整个人的精神十分集中。将灵力压缩成为一点，融入到自己的身体之中。向北飞运转着体内的修炼法诀，拳头中的灵力已经被凝聚成型了。嗡、哦，他感觉自己体内好像多了些什么东西似的，灵力瞬间扩增了一个层次。而他的手指上总算凝聚出了一小节气脉，不到一寸长，非常卑微，相当于三厘米。不过，当他在自己的右拳上开辟出了这一条气脉后，就感觉右手所能施展的力度就比左手更为强大。别小看一寸的气脉，在他的感知中，右手所能施展的力道恐怕要比左手强大五倍左右。最奇特的是，单单开辟出这一小节气脉，就好像让他整个人焕然一新，他的感知力、嗅觉、听觉似乎都变得无比敏锐起来。这便是开脉期吗？向北飞颇为奇异，虽然只是开辟不到一寸的气脉，但整个人的提升却远远不仅仅只有这一寸那么简单。还有左手，向北飞没有满足于此，他把注意力集中到了左手，因为有了右手的经验，那么左手就容易多了。只是这个时候，他发现自己开辟的速度慢了下来，因为灵力结晶用完了，四周的灵气吸收的速度似乎跟不上他消耗的速度，体内的灵力无法供应上来。不妙，要功亏一篑。向北飞发现自己再继续去开辟左手的话，灵力就要枯竭了。他有些不甘心，正打算直接放弃的时候，小黑汪汪大叫着从向北飞的口袋里掏出了一把瓜子，拨开瓜子壳就往向北飞嘴里塞。瓜子很快就化作了一道精纯的灵力，在向北飞的体内流淌着，补充着他枯竭的灵力。差点忘了这个，洛老的瓜子有着无与伦比的灵力，是一种非常奇异的回复品。平常反正有事没事嗑瓜子，习惯了就没有去在意它能够给自己带来什么。但在这种关头的时候，瓜子的效果就非常显著了。向北飞身上的灵力迅速的涌动着，重新凝聚起来，拼命在冲向了左手，让左手的血管灵力凝聚着，想要把气脉给聚起来。小黑拼命的剥瓜子壳，向北飞就一边吃瓜子一边修
。向北飞握了握双手，感受双拳带来的力量，浑身舒畅。他继续温养着双手的气脉，又花费了一天。万事开头难，那么接下来就是慢慢的用灵力去锤炼这条气脉，让它成长，一直到遍布全身。很快，向北飞就把落老的瓜子全部都嗑完了。他停了下来，发现自己手上的气脉蔓延到手指中去，因为血管弯弯曲曲的，也没有完全覆盖手掌，现在也无法计算到底有多长，但肯定不止一寸了。可能加起来有半米，落老的瓜子真是好东西。向北飞打算再去淘点瓜子来吃。这些瓜子还是五天前落老给他讲解气脉是怎么一回事的时候，他拿来的，现在都嗑完了。修炼还真是废瓜子。不过在这之前，向北飞必须先确定自己是否已经真的到了开脉期。他的情况与其他修道者不太一样，其他修道者是有系统的，靠系统来堆积修为，系统会把境界显得很完整。但向北飞没有系统提示，也没有惊天动地的意象，他只能凭自己的感觉。不过验证的方法倒也简单，如果是开脉期。就意味着他能够看见炼神期的系统界面。向北飞立马离开了宿舍的修炼瓷砖，飞奔去找叶长风。他没有去找洛老验证，是因为洛老的系统修为压根就显示不正常，指不定现在洛老的修为只是预期初期，谁知道呢？所以最好验证的对象就是叶长风。在靠近叶长风办公室的时候，向北飞一眼就看见了正站在办公室门口的叶长风。宿主叶长风 ，S 二级万剑独尊系统，境界炼神中期，可以看见了。向北飞心中松了口气。他浏览着叶长风的系统，发现叶长风的系统和他想象的差不多。叶长风每一把剑都有一个能力，目前为止他已经能够掌控569把剑，也就意味着拥有569种能力。好强！向北飞从来都没有小看叶长风，但叶长风的实力显然比想象中的来得更强些。万剑系统，如果他把系统的潜能发挥到极致，就意味着将会掌控上万种能力。叶长风的系统变强的方式是去领悟剑气或者练剑。这个剑不局限于他本身，他哪怕看别人练剑，或者是任何跟剑有关的事情，都能让他变强。你玩仙侠游戏，选择了剑客，用剑砍杀了十个小怪，剑气值加二。你看了剑修小说，剑气值加十。在域外荒境拔剑，击杀了鬼头风，剑气值加五零。孙玉善学习了你的剑招，剑气值加十。向北飞学习了你的剑招，剑气值加三百。向北飞悟出了剑意，剑气值加五百。你发现向北飞比你更适合修炼天剑九影，剑气值加一千。天天跟剑打交道也不嫌腻。向北飞不由嘀咕道。不过他已经能够看见叶长风发布的那个任务了。他想的没错。叶长风的天剑九影也需要他来改进。他琢磨着自己应该去学习天剑九影了，毕竟御剑飞行还是很帅气的，也可以让自己跑得更快。此时，叶长风皱着眉头，似乎在思索什么事。而向北飞很快就发现，叶长风不是一个人，在办公室里面还有一个人，赫然是尉迟深。尉迟深仍然是一脸苦大深仇的阴沉模样，和叶长风好像在交谈着什么。不过他看上去似乎在嘲笑叶长风。向北飞在远处的柱子边停下脚步，没有靠得太近，他听不见这两人在说什么。但这不要紧，反正他在意的是尉迟深的系统。他一直都想要去坑一把尉迟深，这个家伙当初开学的时候给他设了套，没有任何准备就把他给扔到域外荒境去了，这仇还没报呢。只是以前无法看见尉迟深的系统界面，所以无法确定自己是否参与了尉迟深的系统任务。现在是个好时机，宿主尉迟深 ，S 二级炼狱系统，境界炼神中期 ，S 二级炼狱系统创造各种炼狱空间，爬出炼狱即可升华，死于炼狱即为鬼力。这种炼狱空间的难度各不相同，分为十个级别，目前尉迟深似乎才开启了六个级别的难度而已。他可以将人直接扔进炼狱里去，也可以把荒兽丢到炼狱里去。若是无法存活的话，就会化作炼狱的一部分。果然是邪门的系统。向北飞忍不住皱眉，这种空间类的系统都非常诡异。上次他已经遇到一个朱星爵了，朱星爵靠着成为公路杀手杀情侣未乐，心里极为扭曲。这个尉迟深不会也是如此吧？但向北飞翻看着尉迟深的系统日志，却发现尉迟的系统日志里似乎很少把人扔进他的炼狱里，大部分被扔进炼狱的都是荒兽，把荒兽投入到炼狱，基本进去就是死，成为了他炼狱里的荒兽鬼力，被他所驾驭。不过每个级别的炼狱荒兽数量也是有限制的，无法容纳太多。而且若是荒兽太强大，撑破了炼狱，那么实力会暴涨，所以不能找太强大的荒兽进炼狱，否则会适得其反。他还算没完全扭曲。向北飞不禁想到，尉迟深这个家伙虽然有着诡异的系统，并且这个系统比朱星觉得还要邪门，被人扔进炼狱空间里，让他们在炼狱里死亡，是帮他变强最直接的办法。但尉迟深并没有朱星觉那样喜欢杀人，讨厌是讨厌了点，但看样子没有那么喜欢杀人。想来如果学生真死了，也会被他带来极大的麻烦。身为大学老师，肯定没像朱星爵那样傻，顶多可能就是喜欢折磨人而已，或者单方面的讨厌向北飞。尉迟深的炼狱系统还有几个能力：炼狱进化，无视任何幻术，七罪绝刃，拥有看透罪恶的能力，并利用相关的七把匕首对其造成绝对的压制。七罪便是指色骨欠、傲慢、嫉妒、暴怒、懒惰、贪婪、暴食。但凡人身上暴露出这七种罪行的某一类，并且罪行达到一定的阈值，那么他的匕首在应战对方的时候，将会压制对方至少七分之一的实力。阈值便是临界值，尉迟深系统判定的阈值为100。如果对方七种罪全达到阈值，那么基本就直接完杀了。这个能力好强！向北飞看见七罪绝刃的能力时，也是颇为吃惊。
，其实有很多人或多或少都存在这种七追的缺点，傲慢、极度贪婪等等。那么，只要其中一项达到阈值，就意味着在阈池深面前就要被压制。向北飞继续浏览着阈池深的系统判定，很多学生几乎都在阈池深的判定中，他很快就找到了一些熟悉的人，是关于他们404宿舍的人。对龙国城的判定：骄傲值350嫉妒值120暴怒值101懒惰值11贪欲值14暴食值10涩谷欠值50对孟月开的判定：骄傲值96嫉妒值85暴怒值10懒惰值17贪欲值103暴食值11涩谷欠值55对李子木的判定：骄傲值20嫉妒值12暴怒值11懒惰值22。贪欲值十，暴食值六十，色谷欠值四十六。对向北飞的判定：骄傲值、嫉妒值、暴怒值、懒惰值、贪欲值、暴食值、色谷欠值。尉迟深的七罪绝任把他们四百零四宿舍的四个人都给评价了一番。龙国城是个非常骄傲的人，他有三项指标都超过了一百，那就意味着龙国城在和尉迟深交手的时候会被直接削减掉七分之三的实力。龙国城本来就打不过尉迟深，再被削掉七分之三就更惨了。当然，哪怕龙国城境界和尉迟深一样是炼神中期，也基本打不过尉迟深。而孟月开只有贪欲达到阈值，其他都没有。那么他面对尉迟深，只会被削减七分之一的实力。李子木是个安静的读书人，比较文静好相处，除了喜欢吃的数值高一些，但也没有一项超过阈值。他面对尉迟深的时候就不会被削减。而向北飞更直接了，连数值都不给提供，削弱的判定直接打了很多问号。小黑把他保护的严严实实的，任何系统对他的窥视都是无效的。尉迟深看不透向北飞，无法对向北飞施展七罪绝任。那一大堆问号，就好像在赤裸裸的嘲笑尉迟深一样。这样一来，恐怕会，深对向北飞的讨厌，恐怕就比所有人都多。系统世界有防窥视的能力都很正常，连向北飞击杀三角雷葵的视频档案都能被学校强行保密，无法判断向北飞的数值也没什么稀奇。尉迟深身为大学老师，肯定比所有人都清楚系统的事情，不会怀疑这一点，顶多是想到了向北飞身上有特殊的保护能力。那么，能够给向北飞提供这种保护能力的，在尉迟深看来，只有一个人——向天行。估计他以为我身上有我老爹守护力量，然后就勾起了他不愉快的记忆，恨屋及乌。向北飞思考着，但自己可是一个老实巴交的好孩子啊，人畜无害好吗？在向北飞所能够看见的系统日志里，所有被尉迟深给判定过的人，几乎有 80% 的人有某项罪行是超过阈值的，也就是说，在他眼里，大部分学生都有罪，难怪他这么讨厌学生。向北飞想起了以前在树洞看到的一句话：尉迟深最讨厌三种人，一种天赋比他高的，一种天赋和他一样的，一种天赋比他差的。两大学生认为尉迟深讨厌所有学生。但实际上，可能是因为他能够看得出学生的毛病，所以对很多学生都有意见。你应该给他一点提示的，向北飞对小黑说道。汪汪汪！小黑懒洋洋的甩着尾巴。哦，你看不见啊？向北飞微微点头。上次尉迟深修为高他两个境界，没有办法看见对方的系统信息，小黑也没有办法确定尉迟深窥视的是哪些方面，所以索性就全部屏蔽了。小黑忽然想到了什么，眨了眨眼睛，咧起嘴笑得很开心。汪汪汪！啊，这样不好吧？向北飞听了小黑的建议，有点忍俊不禁。小黑的意思是，他现在可以看见对方的系统界面了，那就意味着自己可以伪装向北飞的气息，使得对方产生误判。也就是，下次尉迟深要是在看见向北飞的时候，小黑可以假装让向北飞身上的守护能力失效了，然后把向北飞各项指标都伪装起来，这样尉迟深的系统就会显示。对向北飞的判定：骄傲值99嫉妒值99暴怒值99懒惰值99贪欲值99暴食值99色谷欠值99。尉迟深的七罪绝任要对一个人起作用，必须要求这个人的数值达到100。而向北飞若是每项数值都只有99偏偏差一点，就是不给他机会，那尉迟深绝对胸口会激，一口闷气，气到吐血。向北飞甚至都可以想象尉迟深看到他的表情会是怎样的了。哈哈，哎，你看，我当初给你取名小黑还是对的，你这么腹黑。向北飞揉着浑身雪白的小黑脑袋，笑了起来。小黑神气的仰着头，抖了抖身上的白毛，汪汪大笑。不过玩笑归玩笑，向北飞可不能这么做，现在还不行，不然这也太刻意了。尉迟深不怀疑才怪，等以后我修为超过他了，我们再这样搞，气死他！向北飞还是有分寸的，把所有数值都改成九十九，一看就知道不正常，就好像故意在调戏尉迟深一样。尉迟深虽然很讨厌，但也不是一个蠢人，他可是 S 二级大学老师，必然会怀疑向北飞是不是知道他的系统，所以才调整了数值，那能力就暴露了。要搞，至少也得等到向北飞有自我保护能力了再说，至少得是炼神后期，最好还得拥有强制让尉迟深无法泄露秘密的能力，比如用厄尔级别的物品来强制让他保密，让他明明知道但又说不出来。到时候，尉迟深打不过向北飞，想要用七罪绝任来削弱向北飞的战力，结果向北飞又卡了七罪绝任的判定确值，尉迟深就只能看着七个九十九的数字，愤怒的干瞪眼，这样绝对能让他无能抓狂。向北飞正在认真的打量着尉迟深的系统，想要把这个人给了解透，将来好坑他一把。按照系统的方式，尉迟深给学生设置高难度的考核标准，能够为他提供炼狱值。孙瑞通过了你的课业考核，难度对其而言为四，炼狱值加四百。很快。
他就找到了一条。向北飞通过了你的域外荒境考核，难度对其而言为六，炼狱值加六百。好家伙，就是这个！尉迟深的炼狱值并非是掠夺别人的能力来增强自己，而是靠着给别人设置考核难度来判定的。难度等级的判定也不是确定的，而是跟被考核的人有关系。比如，尉迟深把一个玉器七，并且对域外荒境毫无了解的向北飞扔进域外荒境。那么这个难度就达到了六，而如果他把有准备的孙瑞扔到域外荒境，难度顶多可能判定为了三或者四。在尉迟深的任务日志里，难度等级都没有几个超过五的。这么多学生下来，只有一个向北飞达到了六，然后给他加了六百炼狱值。我通过了考核，还给你加了六百。那天你居然还不高兴？向北飞嘀咕着。话说回来，尉迟深也很奇怪。按理说，越多的学生通过他的考核，他应该加的系统值越多。但为啥尉迟深是所有老师中挂科率最高的呢？他让这么多的学生挂科，岂不是让自己少赚了很多的炼狱值？正常不应该是得过且过，降低点难度，让学生赶紧过了算了。不过向北飞很快就察觉到了一行提示：如果考核难度低于三，将不增加炼狱值。这下向北飞算是完全了解尉迟深的系统作用方式了，也明白为何他给学生的考核要求要定的那么高了。向北飞琢磨着要怎么薅尉迟深的羊毛，现在都过去两个月了，这个时候去拿尉迟深的奖励，肯定是不会怀疑到自己头上来的。他浏览着尉迟深的系统奖励方式，当前炼狱值四八九八幺六八三，炼狱值达到五千万，可得到一枚神魂丹。可将神魂快速修炼至炼神后期，当前阶段炼狱值每提升五万，额外奖励炼狱甲 X 一。注：炼狱甲可无视同境界的任何攻击十秒，可抵挡炼神后期一次攻击，对炼神中期以下无敌十分钟。乖乖，好东西！向北飞看见这个系统奖励的时候，目光都亮了起来。就他了，小黑，包邮他！向北飞说道。尉迟深本身就是炼神中期，对实力不如他的人而言，基本就是无敌的，都不需要用这件炼狱甲。这件炼狱甲对尉迟深最主要的作用在于，它可以无视同境界的对手攻击十秒钟，以及挡住高自己一个境界的人一次攻击。炼狱甲只是属于最近这个时间段的任务额外奖励。按照系统日志，这个额外任务奖励在四个月前开启的，总共得到了三件炼狱甲，平均一个月能够得到一件。第四件炼狱甲可能得在几天。向北飞的六百点炼狱值大概是在三个月前，也就是说，第一件炼狱甲与他无关，后面两件炼狱甲的系统值和他就很有关系了。小黑，他已经领取奖励了，还能拿吗？汪汪汪！只要尉迟深还没使用。就算被领取了，也能拿。但是第一件炼狱甲是在八月初，正好在入学考核前几天。尉迟深当时领取的时候，系统值已经核算过了，和向北飞无关，所以小黑拿不到第一件炼狱甲，但可以拿走后面两件。只能拿后两件吗？向北飞沉思着。尉迟深是个 S 二级大学教授，比其他人要聪明太多了。要是丢了，肯定会去思考哪里出差错。其中第二件炼狱甲是在九月中旬拿的，第三件是十月拿的，这些在系统都有日期显示。如果这两件都拿走，尉迟深肯定会思考为什么只丢了这两件。唯独只留下一件。以前尉迟深的系统肯定没有遇到这种事，突然发生这种事，不好调查就怪了。然后他也许会注意到，这两件炼狱甲的领取时间正好是在向北飞入学之后。其实，在向北飞看来，尉迟深怀疑到他身上的可能性不大。毕竟，尉迟深绝不会认为向北飞一个预期后期的人有这个实力对他一个炼神中期的人下手。哪怕是欧尔级别的觉醒者，在修为只有预期期的话，都无法拿 S 级的开麦期的怎么样。系统即便有压制，但是境界差距摆在那里。系统等级高，只代表觉醒者修炼快。不代表觉醒者预期期就能够把开麦期按在地上摩擦，不可能的。不是所有人都是向北飞，但为了以防万一，向北飞还是决定只拿走一件，减少尉迟深怀疑的机会，就拿第三件。第二件不拿，向北飞说道。如果尉迟深只是开麦期的修道者，他还可以随便拿，但炼神期的尉迟深还是得留个心眼。反正尉迟深还有五千万系统值的那枚神魂丹，目前尉迟深的系统值将近四千九百万，还差一百万左右。等下次尉迟深凑齐了五千万，再考虑他的神魂丹。在这之前，就先拿走炼狱甲。谁让尉迟深当初要那样刁难自己？汪汪汪！小黑表示没问题。向北飞没有再逗留，立马离开了教学楼。收快递这种事，当然要在远离尉迟深的地方了。他飞快地跑到了操场上的草坪上坐着。这里人多，自己要当一个晒太阳的咸鱼。什么系统奖励，根本不知道好吗？小黑汪汪一笑，甩着尾巴，一道闪光亮起，一件炼狱甲已经出现在他的小气泡里了。夜长风的办公室门口，夜长风正在和尉迟深交谈着。尉迟深的神情有些戏谑，而夜长风的脸色看上去并不是很好看。叶长风，今年凉州大学要是垫底，那么你那宝贝学生向北飞就要负责任了。尉迟深怪笑道。叶长风皱着眉头，出声道：“负什么责任？这跟向北飞有什么关系？跟他有没有关系，可不是你说了算。你觉得这件事和他无关，但学校的那些高层可不一定这样认为。你比谁都明白这一点。当初他入学的时候，上面很多人对他都有意见，大家心知肚明，不挺好。”尉迟深似笑非笑的看着向北飞，但是叶长风沉着冷静的说道：“他是通过正当途径进来的。你忘记了当初入学考核的事情了吗？我以为你记得比我更牢。”尉迟深听到“入学考核”四个字，脸色沉了三分，脸上的笑容也不见了。叶长风这话说的可谓是锋芒毕露，不加掩饰。对尉迟深，那不是一个愉快的记忆。即便向北飞后来带给他六百的系统值，但并没有让他感到多高兴，因为他被洛老给揍了一顿。不过尉迟深又嗤笑了声，说道：“就算正当途径进来，又如何呢？”
。管理梁大的人在乎的可不是一个 N 级学生，而是梁大的名声。向北飞进了我们学校，可就捅了一个大篓子。你明白这个道理的吧？说了，那和他没什么关系。叶长风沉声道：“随你变了，我就是好心提醒你一句，接下来这件事要怎么处理，你最好心里有数。若是不能让学校的那些人满意，”你应该知道我们武道学院的魏童院长是怎么一回事。尉迟深怪笑道：“所以你是打算站到他们那边了？”叶长风淡淡的问道：“事实就是事实，与我站边无关，你好自为之吧。”尉迟深懒洋洋的转身离去。叶长风靠在门框上，看着尉迟深那得意的背影，拖着下巴陷入了沉思。尉迟深离开了叶长风的办公室，晃悠悠的下楼。他想到了什么，不屑的笑了下。很快，他就回到了自己的办公室，坐在椅子上给自己倒了杯茶，随意的瞥了眼自己的系统界面。但就在这时，他忽然意识到哪里不对劲。紧接着，尉迟深拍案而起：“炼狱甲怎么只剩下两件了？不对，自己可是得到了三件炼狱甲。我的炼狱甲呢？”尉迟深变了脸色：“宿主已经使用，当前拥有炼狱甲二。”系统十分温馨的提示道：“不可能，我什么使用过了？”尉迟深神情看上去很吃惊：“宿主已经使用，当前拥有炼狱甲二。”系统十分温馨的提示道：“该死，哪里出问题了？”尉迟深握紧了拳头，他绝对没有使用过。那是自己的系统，居然会无缘无故的丢失一件炼狱甲，系统出错了。系统评估中，系统评估完毕，没有出错。怎么会？尉迟深立马重新审视了这枚炼狱甲出现的差错在何处，翻开系统日志，发现自己的记忆应该是没错，奖励是无缘无故失踪的，那就只有一个可能，被人截胡了。是谁？谁有能力强制把我的 S 2级系统奖励给夺走？尉迟深是个大学老师，对系统特性比所有人都清楚。剩余两件炼狱甲是什么时候得到的？帮我算下时间。尉迟深说道。第一件炼狱甲获得时间8月1号，第二件炼狱甲9月6号，第三件炼狱甲10月11号。今日宿主已使用的炼狱甲为10月11号得到。今日使用了最新的一件炼狱甲，是联盟里的那些 S S 2级还是 O 2级的老怪物？他们混淆了我的记忆吗？尉迟深在学校教务处任职，经常会和许多联盟里高等级的觉醒者打交道。这个月来，他就遇到过不下五次联盟的 S S 2了。有几个修为还比他厉害？如果有修为比他高、系统比他厉害的，对他动用了什么系统能力，然后又强行让他忘记自己把炼狱甲送出去？也不是不可能，可恨，居然敢动到我身上来，不可原谅！尉迟深握紧了拳头，看上去非常愤怒。向北飞掂量着这件炼狱甲，嗯，还不错。可惜的是，这件炼狱甲所蕴含的灵力结晶，只能算是开卖中期，因为它只是五万系统值带来的附加奖励，不算主任务的奖励。主任务奖励是那枚神魂丹，那才是货真价实的炼神期东西。系统物品能够施展出来的威力是和自身修为挂钩的，所以这件炼狱甲对于尉迟深而言，可以在炼神中期无视攻击十秒钟，在炼神中期以下。无敌十分钟，但对向北飞而言，只能在开麦期起作用。不过也挺好的，开麦期无敌十分钟，有这东西还怕啥？向北飞忽然感觉这尉迟深的实力真不拿小瞧，因为他打通境界的人，有炼狱甲可以无视同境界任何攻击十秒钟，又有七罪绝刃加持，一旦被判定有罪，同境界的人很难打得过他，哪怕是炼神后期，他都不一定会输。尉迟深的那把七罪绝刃匕首太强大，尤其是这把匕首还能拿来对付荒兽，荒兽也可以被判定有七罪的。那现在是要融了他？还是留着呢，这是个问题。向北飞思前想后，决定先留下，以防万一。他要想要点亮星宿，获得新的能力，现在可以考虑去猎杀开麦期的兽丹，也不一定非得用这件炼狱甲。向北飞把炼狱甲重新扔到小黑的气泡里。这个时候，他身上的手机响了，拿起来一看，发现是叶长风打来的。喂，北飞，你没在修炼吧？叶长风的声音听上去很严肃。没，我在操场草坪上晒太阳。怎么了？有点麻烦了。叶长风的声音突兀的出现在了向北飞后面。向北飞才发现，叶长风连电话都没有挂断，一下子就找到他了。有空间瞬移能力就是好。叶长风从打电话到操场找到他，几乎只是五秒钟的事情。怎么了？向北飞转过头问道。叶长风把手机挂掉，然后说道：“这件事有些麻烦，先去找洛老商量下。”走。他拉住向北飞的胳膊，一步踏出，融入到空间里，直接带着向北飞来到了梁大湖边的小树林。我能像你这样瞬移行走吗？向北飞挺羡慕这个能力的。那是我的。把剑瞬移很耗灵力，没有炼神期修为，不要尝试。叶长风往树林里面走去，但越往里走，越发现眼前居然不是一片树林，而是不知不觉的变成了一片大草原。在你的心上，自由的飞翔。洛老正悠闲的躺在草原里的躺椅上，哼着歌，只是随心所欲一句词，又把向北飞给带了进去。靠！又来！向北飞赶紧集中精神，把这歌声给挡开。他以为曹培校长在开学典礼上的演讲足够有感染力，但那个 S S R 的曹培校长和洛老一比，那个曹培的演讲就是小儿科了。洛老，别唱了，再唱狐狸的鲤鱼要崩溃了。叶长风捂着耳朵喊道。他对洛老太熟悉了，一进来就捂耳朵，估计被坑过很多次了，懂得应急。干嘛啊？我正唱歌呢。洛老停住了哼曲，四周的大草原才逐渐消失，变回了树林的模样。叶长风走了过去，一脸严肃的说道：“您老人家真的是不知道发生什么事了，对吧？”“咋的了？”洛老翘着二郎腿问道。
向北飞看见桌子上有瓜子，赶紧跑过去抓了一把。这是好东西，能够突破开卖期，可是多亏了洛老的瓜子。叶长风严肃的搬来椅子，坐在说道：“每年十二月份，九所精英学校的新生笔试，你应该清楚吧？”“哦，对，那不是下个月吗？现在才十一月啊。”洛老问道。“但是现在就要确定名额了，然后进行培训。”刚才我参加了教师会议，曹校长对今年的状况很不满，尤其是把矛头指向了向北飞。”叶长风说道。“我。”向北飞坐在洛老旁边，拿着一把瓜子磕着，突然被提到，有些疑惑。对，是你。叶长风看着向北飞说道：“九所精英学校每年都会举行新生之间的交流赛，说是比试，其实就是看看哪所学校新生更优秀罢了。”我问你，如果要参加这样的交流赛，一般都会派什么新生去参赛？向北飞想了想，说道：“修为高的。”对，叶长风严肃道：“每个学校挑选出五个新生，按照拓荒者的规模来确定，这五个人需要进行一系列的比试，修为越高，那么获胜的可能性就越大。你自己想想，什么样的新生修为最高？”向北飞好像明白了 ，S S R 觉醒者。一个拓荒者队伍一般需要五人，所以新生比试也只需要五人即可。那么队伍有个 S S R， 赢的概率就很大。没错，任何一个 S S R 觉醒者基本上从觉醒系统开始算起，半年内就能够踏入到开麦期。也就是说，现在大概率都快到开麦期，甚至已经到开麦期了。而 S R 级别的觉醒者，半年内最高也只能是预期后期。叶长风无奈地叹了口气，说道：“然而，今年的情况你们大概也都清楚了。我们学校没有 S S R， 本来是有两个 S S R 新生要来凉州大学的。”但那两个人因为凉州大学招收 N 级新生的缘故，使得其他学校的招生老师有了机会来抹黑凉州大学，将那两个 S S R 新生给挖走了。这样就导致了一个非常严重的情况，在新生比试上，只有凉州大学是没有开麦期的学生。九所精英学校里，今年只有凉州大学没有 S S R。如果直接派出五个预期后期的学生去参赛，恐怕直接就要垫底。我们学校往年在这种新生交流赛上不算太拔尖，但也不算太差。去年好歹也得到了第四名。九所精英大学里排第四，不算太糟糕。可今年，叶长风微微摇头。前三名算上等水平，排第四算中等偏上的水准，离上等没差多少。但往年凉州大学都是有 S S R 新生来带队，每一届新生交流赛，九所精英学校其实都是靠 S S R 新生来撑场面的，这些 S S R 才是取得好排名的关键。所以哪所学校 S S R 多，就意味着比试中开麦期的参赛者多，那么胜利的机会更多些。但如果没有 S S R， 单靠预期后期的几位 S R 远远不够格。这也是为什么每年凉州大学的高层领导都要费尽心思去招揽 S S R 的原因。对管理者来说，学校的招牌和名气是很重要的，因为学校培养这么多学生，也需要联盟的资源扶持。优质生源能够让学校的领导在九州联盟的会议谈判上话语权更大。叶长风毕竟在九州联盟那里做过一年的学术顾问，对于联盟的体制还是很了解的。向北飞对这一点已经很清楚了，尽管他还没有真正接触九州联盟，但对于这个联盟的管理制度基本猜得出来。你可别小看了 SSR， 一般本校出来的 SSR 都是会直接进九州联盟工作的，身负九州联盟各个部门要职。这样的话，等同于九所大学共同支配着九州联盟的势力分属。在面对重大事件的时候，哪所学校的 S S R 校友占比大，那么本校也会受益。叶长风耐心地解释道。可是，一边的洛老轻哼了句，说道：“只看高天赋，不看才能的人才选拔方式，迟早会害了整个联盟。只要天赋高，就能够身负要职，根本都不管这人究竟有没有当英的认知能力，犯大错都能被忽略。德不配位是最忌讳的。很多 S S R 觉醒者和 S R 觉醒者都是联盟重点培养的对象。”但许多 S S R 和 S R 觉醒的系统并非都是积极向上的，很多觉醒者的系统甚至是靠着害人来提升自己的。比如觉醒了 S S R 及掠影成圣的侯成武，其实这个系统是可以靠着绑定荒兽的影子来帮助自己提升修为，但去绑定荒兽实在太麻烦了，所以侯成武就直接去绑定身边的人。侯成武的修为完全都是别人提供给自己的，他自己都不用修炼，就等着被他绑定的影仆把自己的修为上供给他。这样的人将来若是爬到了高等级的位置，那么后果是极为可怕的，因为他掌控了权力。就能够绑定更多天赋高的人才的影子，想绑谁就绑谁。侯成武觉醒了这种系统，他本来是可以有选择性的来绑定目标，比如说专门去绑定荒兽，或是绑定那些对联盟造成恶劣影响的人，把这个能力好好运用。但他并没有这样做。身为高傲的 S S R， 在觉醒了这个系统之后，就自然而然的认为，所有低等级的觉醒者生来就是为他这个高级的 S S R 服务的，那些低等级都是他的仆人，把修为上供给他是理所当然的行为。哪怕连第一次见面和他无怨无仇的向北飞，也因为潜力被系统判定很高，就直接去掠夺向北飞的修为。当然。他踢到铁板就是另外一回事了。九州联盟的制度就是这样，他压根不审核的 S R 和 S S R 的系统是好是坏，他只看对方是不是 S R 和 S S R， 修为够不够高，潜力够不够大。因为在九州联盟看来，实力越高，天赋越出色，才更加有号召力。毕竟很多低等级的觉醒者，对于高等级的觉醒者，天生就有一种敬畏感。加上高等级的觉醒者修为提升很快，所以他们认为这些 S R 和 S S R 能够在对付荒兽的时候派上用场，保护所有平民。他们根本不去考虑，一部分只靠高天赋的觉醒者兼任要职。他们对普通人造成的危害比荒兽还要巨大，也因此，在洛老眼里，部分恃才傲物的 S S R 和 S R 才是九州里的蛀虫。任人不为贤，只为系统论。很多有潜力，但是系统等级不高的人才，都无法真正发挥自己的作用，
，你看看我们家的北飞能差那些 S 二多少？洛老拍了下正在嗑瓜子的向北飞，哼哼唧唧的说道。向北飞耸了耸肩膀，并不在意。洛老对联盟制度非常排斥的一个原因就在于此。若是他愿意，以他的修为，完全可以成为九州联盟里的高层。只要按照联盟的规则来办事，他绝对能够占据一席之地。但洛老就是受不了这种风气，不喜欢昧着良心做事，宁愿退休当个数鸭子的咸鱼，也不去那里受气。而郭教授把一生都奉献给了九州边境，不愿意升职，只愿意驻守一线，却还要被啥也不懂的 S S 2的人呼来喝去。叶长风听到洛老的牢骚，也是颇为无奈道：“洛老，我知道您老人家手段果敢，但不是所有人都能够像您那样不顾一切去斩杀 S S 2的。”“我杀他？难道还杀错了？”洛老问道。“错是没错，他目中无人，不听指挥，没有守住要塞，让兽潮进来，害死那么多人，被杀是活该。但你也该知道，很多事情你我都无能为力。联盟不只有我们，还有很多保守派。”叶长风说道。洛老实力虽然修为强大，完全不弱于 S S 二，但他个人再强，也无法独自去抗衡整个联盟的所有人。叶长风平常做事就需要考虑很多方面。他之所以去年到联盟那里当学术顾问，其实也是为了能够在联盟那边混上一个话语权。身为 S 二觉醒者，实力又高，在联盟那里还是有一定的地位的。将来即便叶长风无力去改变现状，至少能够保护好自己的人。洛老脾气太直，他身为洛老的徒弟，知道自己需要照顾这个老头。联盟那边的人很多都对洛老有意见，那么在关键时候，他就得直接拔剑镇场子。总之，联盟那边情况到底如何，暂时不提。但今年我们梁大要是垫底了，恐怕所有人矛头都要指向您老人家了。叶长风无奈道：“关我屁事，是我不让那两个 S S R 来我们学校，还是咋的？那我换个说法，梁大高层领导要针对的就是向北飞了。”叶长风说道。洛老眼睛一瞪，怒道：“谁敢动我家小白鹤一根毛，我直接抽死他！”向北飞在旁边嗑着瓜子，泪眼汪汪的看着洛老。被护短的咸鱼大佬照着的感觉真好。叶长风颇为头疼的摸了摸太阳穴，他知道洛老一向天不怕地不怕。联盟找他麻烦都会被他揍一顿，更别提是曹培那些没战斗力的校领导了。所以洛老是不会太在意这些破事的。想了想，叶长风又说道：“那我再换个说法，青州大学的任江海，他以后又有借口在您老人家面前肆无忌惮的嘲笑你了。”他个锤子！洛老一拍大腿，转头对向北飞说道：“这下麻烦大了，可不能让他得逞了。”任江海就是那天带着侯成武来嘲笑洛老的那个青州大学招生老师，他差点都忘记这个家伙了。叶长风哭笑不得。任江海虽然打不过洛老。但他的学生连续几年能打败了凉州大学的学生，然后任江海就会阴阳怪气的在洛老面前说两句。这已经不是洛老和任江海彼此实力差距的问题了，而是各自教学能力的体现了。洛老脾气直，但也不是蛮横不讲理。自己学校教出来的学生被打败，这是事实。就算他去揍任江海，也改变不了这个事实。对洛老而言，九州的刁难他完全不理会，凉州大学的领导面子他直接无视，谁来揍谁。但培养优秀的后辈是他最重视的，因为优秀的后辈才是九州的未来。他不会管后辈的系统天赋。只看后辈的潜力和品质，只要他看中的，都会潜心去培养。可若是自己按这种理念教出来的徒弟，无法吊打那些高系统学生，无法证明自己的徒弟更优秀，那就会侧面证明了联盟制度为系统论的做法是正确的了。所以叶长风提到这一点，洛老就不得不在意了。北飞啊，你要放平心态，现在我们比那些 S S R 修为低不要紧，但一定要对自己有信心，再过一阵子咱肯定也能追上的。洛老语重心长地说道。他自己再厉害，也有老去的时候。未来是属于年轻人，后辈若是不自强，那他自己一个人再厉害也会不安。因此，每次被任江海嘲讽，都只能气得咬牙切齿的骂两句，却没有办法反驳。现在有了一个向北飞，无论是心性脾气还是潜力，都和自己都对得上眼。至于系统天赋，当初一开始遇见向北飞的时候，他都不在意。向北飞只是个 N 级觉醒者，仍然去教他。在洛老眼里，向北飞更像是当代年轻人的标杆，他对向北飞可谓是寄予了厚望。哦，好。向北飞点了点头，其实他大概也明白洛老的意思是什么，又问道：“这笔试的具体规则是什么？”九所精英大学的笔试。每个学校派出五名学生，总共45名学生。笔试分为团体和单人，团体就是按照拓荒者的队伍，直接去域外荒境对付荒兽。叶长风说道：“去域外荒境。”向北飞有些意外，我还以为团体就是彼此间打群架，因为在学校的时候就很经常各个社团之间打群架。只不过现在还没有人来找他们，闲云野鹤社团的晦气就是了。五人小组的拓荒者队伍打群架是没意义的，拓荒者本来就是要去对付荒兽的，所以笔试的方式自然也要从拓荒者的角度去考虑。叶长风顿了顿，继续解释道。按照往年的比试模式，就是划分一片区域，然后让九所学校的45个人都送进这片区域，让他们去猎杀特定的荒兽，一般都是开麦期的荒兽，很强大，然后去收集兽单，有数量要求。现在还未确定是什么荒兽，到时候看今年具体规定。明白了。向北飞点头，又问道：“那单人呢？”这就是我头疼的问题了。单人比试的时候，每所学校都会对上，比如我们先要和青州大学比，然后再和兖州大学比，以此类推。两所学校之间只打一场，分别派出一个学生，一场定胜负，赢的加一分。那就是说，单体比试的时候，我们要打八场。”向北飞说道。“对，人数只有五人，要打八场，也就是说，有人会重复上场。”向北飞又问道：“那实力压根就不均衡，开麦期要是遇上预期期，不就是纯粹的碾压？这样的单人比试好像没什么意义。”
，所以到时候会有一个选择对手的机会。也就是说，两所学校在对上的时候，先掷骰子，赢的一方来决定要进行开麦期的较量还是预期期的较量。”叶长风说道：“用骰子决定选择权，这个方式倒是最大程度的保证了比试的公平，因为大家都有开麦期和预期期的学生，想要进行什么比试都可以自己做主。”叶长风说道：“但是问题也就出现了，我们凉州大学今年没有开麦期的学生。”所以，如果掷骰子的话，选择权不在于我们，那么对方必然会选择开麦期。我们这边没有开麦期，就只能拿预期后期的顶上去，几乎是必输的。就比如青州大学和凉州大学对上之后，如果青州大学得到选择权，他们选择进行开麦期的比赛，那么凉州大学即便没有开麦期的学生，也必须派出一个预期期的学生应战。这样一来，凉州大学基本没有赢的可能。最重要的是，现在其他学校都知道凉州大学没有 S S R， 他们在遇到凉州大学的时候，只要掷骰子赢得选择权的话，肯定都会选择开麦期的比试。凉州大学面对其他学校，唯一赢的机会就在于他们得先掷骰子赢得选择权，然后选择预期期的比试，而且还不一定就能赢下对手，这样就显得很被动。可惜了，向北飞两个月前才突破到预期后期，他这短短一个月怎么可能达到开麦期啊？哎，洛老有些遗憾。目前来说，向北飞是新生里最强大的那个。虽然向北飞天赋出色，但天赋再出色，在12月份的精英新生比试上也不能强大到和 S S R 新生抗衡。就在几天前，他还大胆赌了向北飞两个月就能踏入到开麦期。已经非常大胆的预测了，但问题是也得两个月啊。向北飞吐了下瓜子皮，想了想，说道：“其实那个关于修为的事情，不管了。如果他们选择开麦期的比试的话，我得看看用什么来保护你和 S S R 对上的话，你会很吃亏。”洛老开始浏览自己的系统商城，目光在开麦期的一些精神防御等东西上扫过，琢磨着什么样的东西才能保护预期后期的向北飞。我一定要参赛吗？向北飞觉得奇怪，好像都没有人问过他的意见。你现在是我们两大新生中预期期里最强大的那个学生 ，S 二都能被你按在地上摩擦，打其他学校的 S 二，你肯定十拿九稳。我们都没有开麦期的 S S 二了，你不参赛，谁参赛？叶长风压根都不给向北飞拒绝的机会，一开始就直接内定了向北飞的参赛名额，不接受反驳。向北飞撇了下嘴，不过他也挺想去见识一下这个比试，因为凉州大学很多人的系统他基本都快看遍了，也该去和其他学校的天才打打招呼。叶长风也在浏览自己的系统界面，然后又问洛老：“如果向北飞对上开麦期的 S S 二，什么类型的东西能够用来保护向北飞？我可以提供一些。”开麦期和预期后期是不可同日而语的，各种类型都需要。”洛老严肃地说道。叶长风的系统商城里都是各种奇怪的剑，他没有花里胡哨的丹药和符篆，他只有剑。我只能提供几把特殊能力的剑给他，只不过这些剑如果是预期期的力量，对他基本没用。他预期期已经无敌了，开麦期他实力限制又无法施展出来。等等，不用破费，不用破费。”向北飞连忙说道。即便是开麦期的系统物品，也要花费很多系统值。比如洛老似乎在考虑开麦期最低级的一枚护器甲，单单是这一枚就要耗费四万悠闲值。花费四万的悠闲值，洛老巨少了四万的战斗力。洛老或许不在意，但向北飞替他心疼，伤脑筋。要是再给你半年时间就好了。我觉得半年内你绝对有能力达到开麦期的。这下头疼了，今年估计又要被人江海那些人给嘲笑了。洛老每次想到这里，心里那个气啊！他的理念总是无法得到更好的验证，想要证明为系统论是错误的，可是又找不到合适的人选。是啊，精英大学新生赛定在开学后半年，对向北飞这样的学生来说实在不公平。叶长风也是一脸叹息。洛老和叶长风两人都颇为不甘。向北飞道：“那个，你们就没有想过我已经到达开麦期了吗？我倒是希望啊，可你两个月前才突破到预期后期。”洛老无奈的摇头。向北飞沉思了下，然后盯着洛老手中的瓜子壳，精神力迅速的蔓延上去。“你干啥？”洛老察觉得到向北飞在用精神力对付他的瓜子，这么程度的精神力自然瞒不过洛老。向北飞也不说话，只是盯着瓜子壳，然后，哗啦，洛老手里的瓜子壳猛地腾起了一股火焰。“臭小子，没事找事啊？”洛老弹了一下燃烧的瓜子壳，然后说道：“咦？”最近有点长进啊，这火焰。他话说到这里的时候，忽然愣了一下，像是发现了什么，猛地抬起头瞪着向北飞：“你这灵力，这灵力，你别告诉我！”洛老都不顾把那着火的瓜子壳丢掉了，就任凭他在自己的掌心上燃烧。一边的叶长风也不经意的瞥了眼洛老手中的瓜子壳，接着好像意识到了什么，眼睛也逐渐睁大。“你到了开麦期？”洛老惊呼道。“啊，对，早上刚突破的。”向北飞腼腆的说道。他其实还要感谢洛老的瓜子，要不是洛老的瓜子弥补着他损耗的灵力。恐怕他就后继无力，很难维持到这个程度。这洛老和叶长风两人对视了一眼，神情震惊，久久难以回过神来。突破了，这就突破到了开麦期了。但他不是开学的时候才突破到预期后期吗？九月、十月两个月时间，就从预期后期到开麦期了。等等，不太对，不太对，让我捋捋啊！洛老似乎没有转过弯来，他伸出手比划了将近一分钟，好像在分析什么。尽管他已经给自己的心算能力狂加点了，但还是没有捋清楚。就在几天前，他也是这么做的，当时还担心自己算错了。特意多算了几遍，但是现在的情况好像不太对，为什么自己都算的那么精细了，好像还是算错了。许久，他猛地站起来，朝向北飞大吼道：“你突破到开麦期了！”音调6 6 6 6向北飞本来只是在磕着瓜子，但洛老情绪太激动，没有控制好自己的音调，
那恐怖的声音直接把向北飞被震得脑袋空白。许久，他才回过神来，耳朵现在还在嗡嗡作响，已经听不到外界的声音了。他恼火的说道：“吼那么大声干什么？耳聋吗？抱歉，抱歉。”洛老赶紧用手拉了一下向北飞的耳朵，用自己的能力把向北飞脑袋里的杂音给消掉，然后才错愕的问道：“你真的开麦期了？对，开辟气脉确实有点难。我整整把自己关在房间里五天时间，才成功开辟出一条短短的气脉，才半米，和九万六千公里差太远了。”向北飞严肃的说道：“洛老，夜长风。”两人面面相觑，五天时间，开辟了半米，这你还不满足？如果有那么简单，为什么 S 级的那些学生要用三四年的时间才能开辟出气脉？为什么那些二级学生甚至毕业一辈子了都不一定开辟得了气脉？很多人甚至一年时间都不一定能够开辟出一米来，你花了五天时间，你还，你小子就是来故意气人的吧？欠揍吗？洛老和叶长风两人脸皮不停的抽着，差点就破口大骂了。洛老很快又缓过神来，叉着腰大笑了起来，哇哈哈哈！我就知道，我就知道。我的眼光不会错的。<笑>叶长风到现在还没有回过神来，他也突然懵逼了。如果说是一个 S S R 觉醒者，现在到达开麦期，他完全可以接受，因为那是很正常的事情。但问题是，向北飞不是 S S R 啊，他入学的时候是以 N 级身份进来的。等等，他不会是 S S R 吧？叶长风脑海里已经无法正常看待自己这个师弟了。有那么一瞬间，他甚至想要拿起自己锋利的长剑，把向北飞抓到荒兽解剖室里去研究一番。看见了没有？看见了没有？洛老高兴的眉飞色舞，用力的拍着叶长风的肩膀。你还愁梁大没有开麦期的新生参赛吗？我们梁大没有 S S R 级学生，但是我们有 N 级觉醒者呀。叶长风，这句话好像哪里怪怪的，还愣着干嘛？快点，把你能够拿出来的剑都拿出来，我们要给北飞全副武装一下。洛老说道。好，叶长风刚才还在发愁什么剑可以帮助向北飞，但是现在向北飞已经到了开麦期，他就不需要考虑那么多了。等下，别浪费。向北飞赶紧说道，还有一个月时间，你们现在给我没用，等一个月之后，我有什么需求再问你们呢。洛老和叶长风实在太激动了。就要去武装向北飞，但被向北飞这么一提醒，才停下来。对你早上刚突破开麦期，现在的气脉应该很小，可能只有一小节。洛老说到这里，又滞了下。他想象中的一小节，应该是手指头大小，半米算不算一小节？洛老决定忽视这个，继续道：一个月后应该能够开拓出更多的气脉来，到时候要什么我给什么，练神器的东西我都给你换。不过你现在需要什么？每个人修炼的基础是不一样的，高级的系统物品不一定就是向北飞想要的，只有适合自己的才是最好的。向北飞想了想，说道。瓜子，我只需要瓜子。洛老的瓜子就是开辟气脉的神器。他刚才就磕了几颗，发现自己体内的气脉似乎又在隐隐动弹着，准备继续生长。瓜子，洛老皱起眉头，我有那么多好东西，你只想要瓜子？我发现瓜子有开辟气脉的能力，您都没告诉我这一点。向北飞说道。洛老愣了片刻，说道：“没有啊，我的瓜子哪里有开辟气脉的能力？他只能补充损失的灵力。要是他的瓜子有这种能力，早就培养出一大堆厉害的开脉期学生了，没有吗？”向北飞有些疑惑，他确实没有从洛老的系统界面看见这个瓜子的备注，又摸着下巴说道：“可我的气脉刚才就在蠢蠢欲动啊，我感觉它又伸长了一些。”他说到这里，忽然想到自己的修炼方式一直和别人不太相同，别人是修炼缓慢，同样都是开辟气脉，别人得靠系统来强行改造自己的身体。不过他好像只要吸收灵力就能够让气脉增长，瓜子正好就是一种灵力回复品，自己居然磕洛老的瓜子就能够让气脉增长，这就很神奇了。洛老也是颇为不可思议，你磕我的瓜子就能增长气脉。要知道，他以前嗑瓜子的时候就完全没有这种效果，他开辟气脉都是靠自己。对，向北飞点头。洛老心里忽然不平衡了，为啥自己的瓜子没给自己开辟气脉，反而能给这小子开辟气脉？上次自己的 S 2系统判定向北飞比他更适合精神力修炼也就算了，自己的瓜子对向北飞也有特殊的作用，难道说自己系统胳膊肘往外拐？好家伙，这个吃里扒外的系统，你确定只要瓜子？洛老又问道。向北飞点头。洛老颇为无奈，但很快就搬出五大包瓜子，说道：“给给给。”这些瓜子都给你，瓜子长久不嗑灵力会流失，你嗑完再找我要，要多少有多少。好的，向北飞赶紧把这些瓜子都收下。叶长风在旁边也是看得一脸无语，谁能想到向北飞突破开麦期后，不是找他们要更强大的系统物品，而是找洛老要瓜子。行，既然向北飞到达了开麦期，那我们就能够上报给学校了。叶长风说道。别急，洛老伸手一挥，制止了叶长风。他皱着眉头思忖了片刻，随即哼了声，说道：“这件事暂时保密。”现在其他学校的人想必都在等着看我们凉州大学的笑话，我们先忍忍，到时候打他们的措手不及。其他八所学校早就清楚，梁大没有 SSR， 去年梁大排第四，现在后面那五所学校正蠢蠢欲动，要把梁大给挤到最后一名去呢。如果梁大突然出现了一个开麦期，后面那五所学校肯定会来调查向北飞，到时候为了自己学校的名义，谁知道他们会不会动歪心思？向北飞现在只是开麦初期，还是属于开麦初期中最弱的那一部分，即便是开麦初期，不同的人实力也是有差距的，这种差距就体现在开辟的气脉长度上。人在开麦期需要开辟九万六千公里的气脉，那也就意味着开麦初期的修道者至少要开辟三分之一，也就是三万两千公里的气脉才能够踏入到开麦中期。
。而向北飞现在只开辟出不到半米，还不算很强。洛老也不能24小时一直看着向北飞，所以最保险的做法就是先不张扬这件事。叶长风也意识到了这点，说道：“对，刚才太激动，差点忘记了。曹培和魏童那群家伙那么好面子，今年没开卖期的，他们现在肯定要急成鬼样子了。那就先急死他们，等比试那天，我们再让向北飞露出实力出来。”到时候可以狠狠地扇他们一巴掌，看他们还有什么脸面。当初在我面前说那样的话，洛老向来不是一个善茬。他对校长和院长等人可不会客气。那群人从一开学就对向北飞有意见，但都被他给挡了。他最看不惯的就是这种人了。明白？叶长风说道。向北飞问道。对了，每所学校都需要五个新生，名单都确定了吗？还没有，因为还不到最后关头，无法确认谁更出色。所以现在这个月，我们打算从这十一个 S 二觉醒者里面挑选出四个人来。叶长风解释道。向北飞肯定是要上的，就算他不突破到开麦期。学校也会让他上，毕竟他早就是预期期无敌的体修学生，实力就摆在那里。一拳一个 S 2小朋友绰绰有余。学校今年招收了14个 S 2新生， 3个 S 2选择了文道学院，他们没有很高的战斗力，只能参加文道学院自己举行的一些活动，所以这种新生比试就落在了武道学院的11位 S 2身上。但目前也才开学两个月 ，S 2新生虽然学习能力很强，该掌握的知识其实也熟悉的差不多了，可还是需要培训才行。S 2的觉醒者修炼没有 S S 2那么快，比如向北飞宿舍也只有龙国城和李子木两人达到了预期后期，而孟月开就还只是预期中期，彼此间还是有差距的。不过这个差距其实也不算太大，在向北飞看来，孟月开顶多也就在十天半个月的事情。来来来，接下来我们得好好修炼才行，得先把你体内的气脉给稳住，然后我再给你制定一个修炼计划。洛老把叶长风给赶走了，他要专心教导向北飞。向北飞跟着洛老又修炼了一个礼拜，他嗑着瓜子，很快把自己的境界巩固了下来。在洛老的指点下。他少走了不少弯路，目前他的气脉已经将拳头给包裹住。洛老的瓜子还是很神奇的东西，对他的提升很大。等稳住了自己体内的气脉，向北飞才开始思考起开脉期的能力。他需要更多的灵力结晶来点亮开脉期的第一个星宿。自己目前只有从尉迟深那里拿来的一件炼狱甲而已。正常来说，找洛老要绝对是没问题的。不过薅羊毛只能在外人身上薅，自己人就不下手了。他原本想要去找那个 S S R 觉醒者侯成武，但小黑说距离太远了，需要去青州才行。他琢磨了下，反正也不急于一时，下次肯定会碰到侯成武。只要在台上一站，到时候向北飞一个念头，直接把他修为给归零，打都不用打，一巴掌就扇了他。那么他想要点亮星宿，可以尝试去击杀开麦期的荒兽。向北飞不打算让洛老破费，所以要用兽丹来代替。荒兽的兽丹也可以拿来点亮星宿。向北飞把自己的要求向洛老说明，洛老有些疑惑：“你需要开麦期的兽丹？”“是，我知道开麦期的兽丹可能比较难找。”“不难找，炼神期的兽丹才难找，开麦期的不难，我帮你去击杀。”洛老当即也不管什么，直接从躺椅上站起来就准备往域外荒境跑。但他想到了什么，又转身问道：“这兽丹是你的系统任务吗？必须要亲自击杀，还是别人帮忙也行？”“呃，没这个要求。”向北飞说道。“好，你在家等，我亲自跑一趟。”洛老一点都不嫌麻烦，很乐意去为向北飞跑腿。“我能去吗？”“我来动手。”向北飞一脸期待地问道。虽然洛老出手就解决了，不过他想要试试自己的实力。目前好歹双手的拳头都开辟了气脉，一拳下去，威力还是在的。哦，对，这样没问题。我正好也教你一些知识。洛老一步踏出，灵力一震。卷住向北飞，就冲向了域外荒境。荒芜的黄沙在卷动着，扬起漫天的飞尘。这是一片荒漠戈壁，猴域三十六区二级危险区，不再是你以前去的电狱。这里的荒兽大部分都是开麦期的，你可以进去找找合适的。洛老把向北飞带到了这里，就没有再前进了。他能够轻而易举解决掉这里的任何荒兽，但向北飞打算自己去应付，便不主动去插手。好，向北飞其实不用找哪只特定的荒兽，随便找几只，遇到谁就杀谁，不挑。你没来过这里，不知道这里有什么荒兽存在，我就先不给你介绍了。一切你自己去想办法。”洛老严肃地说道。虽然他把向北飞当成个宝，但自己是为了九州的未来而培养后辈。向北飞以后若是要探索域外荒境，就需要自己去摸索。域外荒境任何荒兽都可能遇到，不可能像模拟课上那样，什么类型的荒兽都提前安排好，大家都有准备。域外荒境的荒兽不可能是固定的，这需要的是临场反应能力。向北飞也明白这点，他没有犹豫什么，自己走进了这片戈壁浅滩中。戈壁的风很大，卷起的沙子就像是尖刀一样，刮在戈壁上，把戈壁刮出了一道道深深的沟壑。远处似乎还刮起了沙龙卷，风沙就像是一条条龙在空中咆哮着，横冲直撞，想要摧毁某些东西，但很快又突然消失了。向北飞往前走着，跨过了一块裸露的岩石，思忖片刻，准备往戈壁那边走去。但是他没有走两步，地面的流沙忽然像是波浪般开始涌动起来，一层接着一层，层层叠浪。他皱起眉头，正准备朝后面跃去的时候，忽然脚下悄无声息地卷来了一道光芒，拽住了他的脚裸，一下子将他拖向了泥沙之中。这东西来得十分迅捷，向北飞甚至都没有意识到这只荒兽是怎么出现在自己脚下的。这埋在沙子里的荒兽很强大，实力必然是开麦期的境界。他的灵力瞬间覆盖在了脚上，猛地腾起了一股火焰，烧向了那只触手。触手像是十分忌惮他的火焰，立刻松开。可此时，向北飞脚下的沙子就像是沼泽一样，直
，他的精神力一直都附着在向北飞身上，注意着他。但突然，沙子里就好像腾起了一股岩浆，滚滚火焰从沙缝里蔓延了出来，随即整片沙子猛地爆开，轰的一声，所有的沙子质量好些被强行减轻，变成了轻飘飘的羽毛。荒漠的风刮得又很大，在沙子被减轻后，顿时就被风给卷到了半空中。向北飞就站在沙坑之中，盯着眼前那只褐色的荒兽。这只荒兽很小，看起来像一只奇怪的地鼠，但它却长着坚硬的鳞甲。头上长着好多根长长的触角，触角沾染了沙土，还在微微的晃动着。幻变杀手，向北飞微微皱起眉头，他认出了这种荒兽。这种荒兽的实力非常强大，寻常的开脉初期高手也不一定就能够轻而易举的将其击杀，因为对方有一个相当诡异的能力。杀鼠死死的盯着向北飞，随后猛地朝向北飞扑了过来。向北飞的拳头上瞬间弥漫起了火焰，朝着迎面而来的杀鼠轰出了一拳。哗啦，杀鼠全身直接杀化，变成了沙子的模样。向北飞的拳头没有办法借力，从他的身体里穿了过去。而与此同时，那些沙子却迅速地幻化出一个鼠头，它露出了坚硬的牙齿，朝着向北飞的手腕咬了下去。向北飞手腕上立刻抖动起来，强行震出一股刚硬的灵力，以一种非常特殊的形式流转着。沙鼠的牙齿咬在了他的手腕上，立马被他的反戈之力给挡住，同时反戈的灵力倒转着，轰向了沙鼠的牙齿。哗啦，沙鼠直接被向北飞的灵力给震成了碎沙。然而风再次卷动起来，那些风沙在空中又逐渐形成了一只沙鼠的模样，重如泰山，无法影响到他。向北飞心里有些凝重，幻变沙鼠厉害的地方就在这里。他可以将自己的身子沙化，一拳轰在他身上，也就是把他给打成碎沙而已。但这些沙子会再次凝聚起来，也就是说，他不惧怕任何强硬的力道。即便他咬向北飞的时候，向北飞的反戈之力将沙鼠的牙齿都给崩碎也没用，他仍然能够重组。而幻变沙鼠属于开脉期的荒兽，它本身能够沙化，居然也能够抗衡向北飞的重力，使得向北飞无法限制到它。书上提到，想要杀死幻变沙鼠有两种办法，一种是靠着鬼虫喷出的唾液凝聚的水溶胶将它给粘住，不让它沙化，然后引燃水溶胶就可以烧死它。另一种便是靠着更高级的修为，将它直接镇压。水溶胶是黑科技部门制造的工具，向北飞这一次出来有落老在，等于是来历练的，并没有去申请这些黑科技，而是准备靠自己。至于第二种杀鼠的实力，压根就不弱于向北飞。两种办法，向北飞都无法实现。没有水溶胶，北飞是无法定住杀鼠的。现在他要怎么处理？落老在远处看着向北飞，微微思忖着。其实，就算是拥有水溶胶，也很难杀死杀鼠，因为杀鼠风化的速度极快，怎么可能会那么轻易的站在原地被水溶胶粘住？所以，正常只有第二种办法是最简单粗暴，也是最可靠的。一般来说，拓荒者在域外荒境遇到这种荒兽，水溶胶无效，队伍里又没有相应的高修为觉醒者，有经验的人都会选择直接撤走，不与杀鼠争斗，不然就是在白费力气。向北飞现在才刚刚踏入到开脉期不久，几乎都做不到。需要我说一声就好。洛老在远处说道。向北飞置若罔闻，他再次朝着幻变杀鼠冲了过去，身形快到了一个极点，咻！拳头上燃烧着爆裂的火焰，轰向了杀鼠的脑袋，杀鼠瞬间再次杀化。向北飞的拳头就好像打在了棉花上，轻飘飘的，没有任何着力点。而空中的沙子卷出了四个爪子，抓向了向北飞。向北飞一挥拳，轰散了这四个爪子，但是杀鼠的脑袋却在向北飞的背后凝聚出来，再次咬向了向北飞。砰！向北飞的后背虽然挡住了杀鼠的牙齿，但杀鼠的尾巴却猛地敲在了他的背上，即便一下子就被震散，但巨大的力道也把向北飞给抽了出去。杀鼠的攻击方式非常诡异，它就好像把自己分成了无数个部分，四肢在正面迎敌。可是脑袋却能够单独在风沙中凝聚到对手的背后，打对手一个措手不及。这也是很多人对幻变杀鼠感到头疼的原因，因为和他战斗完全就是和一种能够分解自己身体的怪物战斗。头、手、尾巴各自为战，把自己分解成了好几部分，每一部分都能够从不同的方向单独攻击。向北飞在空中立马稳住了身形，在连续的几次交手中，他已经逐渐分析出了这只杀鼠变化的方式。唰！当杀鼠的身子再次杀化的时候，向北飞的手中立刻甩出了熙攘。熙攘原本就是一种特殊的神尼。它能够凝聚出各种各样的形状，但也意味着它可以直接散开，化作细微的沙粒。哗啦，杀鼠的脑袋迅速的凝聚出来，朝着向北飞的脖子咬去。可是它刚凝聚出来，忽然察觉到不对劲，因为它感觉自己的身子好像掺杂了什么奇怪的东西，让自己的身子迟钝了许多。嗡、哦，杀鼠的眼中露出一丝错愕，不知为何，它竟然被强行定在了半空中。攻击的时候要凝聚身形，但这空气中可不只有你的沙粒。向北飞斜头一把抓住了杀鼠的脑袋。随即拳头上燃起了爆裂的火焰，直接轰入到杀鼠的脑袋中，再猛地一握，哗啦！这次杀鼠无法再杀化，因为向北飞已经握住了他的寿丹，将他的寿丹给抓在了手里。没有了寿丹，杀鼠直接暴毙，随后身体化作一滩碎沙，掉在了地上。有意思，洛老笑了笑，若有所思的看着向北飞。向北飞第一次被扔到域外荒境的时候，他没有见过向北飞是怎么动手的，这还是他第一次见到向北飞怎么对付荒兽。但他又不太明白，向北飞没有水溶胶这种专门克制的黑科技，到底是如何将幻变杀鼠给定住的？你那东西是什么？洛老问道：“也是一种泥土，专门克制它。”向北飞的办法很简单，它没有水溶胶，但它吸壤
。向北飞知道幻变杀鼠会凝聚，在凝聚的时候，风化的息壤正好就掺杂在杀鼠的身体中，也就是说，当幻变杀鼠凝聚身体的时候，等于是把息壤给揉杂了进去。这样息壤就相当于杀鼠的一部分，息壤的力量牢牢的牵引着杀鼠的身体。当他想要再次杀化的时候，已经办不到了。而这个时候，向北飞的息壤再次蔓延出了戛然而止的能力，就完全能够将杀鼠给定住。随后再一拳砸破他的脑袋，就很容易掏走他的手蛋。好小子，我都小瞧你了。洛老哈哈一笑，看来这一趟我确实可以看戏了。洛老很期待，他知道向北飞天赋很高，但实际上他几乎都没有见过向北飞真正出手。这一次带向北飞出来，与其说是来帮他猎杀开麦期的荒兽夺取内丹，倒不如说是来看看向北飞真正的战力。这孩子每次都会带给他各种惊喜。他突然迫不及待的想要见识下个月的精英新生赛，向北飞到底会如何表现了？幻变杀鼠在被轰碎之后，就碎成了一堆沙子。他从沙子出生，死后没有留下任何尸体，无法做研究，顶多只留下一颗兽丹。想要做研究，必须得靠着空间型的拓荒者活捉它，然后关在一片无法逃遁的囚笼里。但向北飞本来就是为了兽丹而来，这幻变杀鼠有没有尸体留下无所谓，只要有兽丹就行。这颗兽丹足以用来点亮星宿。洛老满意的看着向北飞，但这个时候他忽然察觉到了什么，看向了左边那片戈壁，沉思了下，说道：“去那边试试那只荒兽，这只荒兽比较特殊，很罕见，你要多接触各种诡异的荒兽才行。”好，有洛老在，向北飞不需要担心什么。洛老让他去学习什么，他就会去。向北飞朝着左边的戈壁滩走去，越是靠过去，他越感受到一股奇怪的感觉，就好像有无数只眼睛在注视着他，而他却不知道对方到底在什么地方。他扫视着戈壁上的每一块石头，每一个沙岩缝隙，寻找着目光的来源。他倒是看见在岩壁石缝里，有一条浑身冒着火焰的蝎子在地探头探脑。可在向北飞的感知中，这只蝎子只有预期后期的实力，明显不是洛老要他击杀的目标。戈壁上的岩石，很多地方被急速刮过的沙子割得很深，有些沟壑甚至深达十来米。这些沟壑就好像被专门清理过似的，没有沙子沉积。风吹过这些沟壑的时候，还伴随着阵阵回音，叮，叮，叮，清脆的风铃声在缓慢地奏乐着，叮当作响，十分悦耳。这些声音是来自戈壁上的岩石缝，这些缝就好像是天然形成的乐器，不同深度的缝隙就是代表不同的音调。而那些风就好像有意识地刮过这些缝隙，每一道缝隙都发出独特的音调，所有的缝隙组在一起，就形成了一首奇妙的乐曲。向北飞聆听着曲子，他知道这首曲子有诡异。但无法确定是什么东西在弹奏这首曲子。如果硬说是风的话，好像也说不通，因为他可以感知到风在吹到那片石岩的时候，就好像被什么东西给干扰了下，所以更像是有某种看不见的荒兽在操控着风。可这究竟是什么荒兽，他还不能完全确定。向北飞脑海里一时间没有想出相对应的荒兽类型来，他决定去看一下那片奇怪的岩石，看能否堵住那些岩石的裂缝，让其无法再发出声音来。然而，他刚靠近戈壁的时候，脚还没有落下，一个庞大的影子忽然出现在了戈壁的岩石上。那是一个身上带着伤口的巨大白猿，约莫三米多高，极为强壮。它有四只手臂，其中两只手臂上长着钢铁般的白色利刃，像两把明晃晃的钢刀。这只刀猿的手臂似乎断了一只，断臂处露出森然的白骨，好像是刚刚被撕裂了一样，也不知道是谁造成的。向北飞认出了这只刀猿是一种非常暴躁的荒兽，名为刀猿。它最强大的地方就在于靠着两只带着钢铁般的刀刃来攻击敌人，属于一种暴力砍杀的猿类荒兽。刀猿是从戈壁的另一侧过来的，看见向北飞的时候，眼中露出了无比愤怒的神色。好。三臂刀猿手里挥舞着两把砍刀，愤怒地朝向北飞砍了过来。这两把砍刀极为强悍，刀芒闪烁，霍霍生风，夹杂着恐怖的力道。这一刀的威势让向北飞也是微微皱眉，比他强太多了，恐怕至少是开脉中期的威力。刀猿的刀锋轰然而至，死死地锁定了向北飞。刀意泛着恐怖的气息，一刀砍来，仿佛砍了千万刀，把向北飞的每一个方位都给锁死。好强！向北飞屏息凝视，这一刀砍来却不是闹着玩的。他的双拳立马凝聚出了强大的火焰，火焰在咆哮着。交织在眼前，形成了一股暴裂的罡风。向北飞身上同时也运转起了反戈的功法，将反戈运转到了眼前的罡风里。轰！恐怖的刀芒砸在了向北飞的罡风上，巨大的力道迅速的蔓延过来。向北飞感觉自己就好像被一座小山给砸了一般，那诡异的刀锋强大无比，滚滚而来。他已经尽力的用反戈将这刀芒给反击回去了，但对方的实力比他强太多，压根就没有办法完全卸去那股距离。他还是一下子被轰了出去。砰！向北飞被这股力道震得倒退了十来米，胸口就好像被一块大石头给压住。差点没给他压窒息了，整个人撞在了后面的岩石上，直接把岩石给撞得风粉碎。真邪门的东西！向北飞摸着自己的胸口，他的肋骨好像断了一根。这刀猿的修为很强，比他要强，至少是在开麦中期。而他只是刚刚踏入到开麦期不久，根本就没有办法抵抗这股力道。奇怪，这里荒漠怎么会出现四臂刀猿？向北飞脑海里在飞快地思考着。他记得书上记载，四臂刀猿喜欢藏匿在雪里，而不是在荒漠。刀猿没有给向北飞思考的余地。因为那刀猿好像杀红了眼，再次挥动亮闪闪的大刀朝着他劈来。不行，不能再硬抗。向北飞目光一凝，他知道这种刀猿的弱点在哪里。刀猿全身都很坚硬，没有开
。向北飞立即爬了起来，也顾不上疼痛，他把手猛地插在了地面的沙土上，灵力迅速的蔓延到沙土之中。嗡、哦，黄沙弥漫着，被他强行减轻了重量，迅速的飘到了半空中，然后再转了一个方向，沙子的重量重新变得厚重，每一颗沙子都有一斤重，当即就朝着刀元砸了下去。他必须先想办法将刀元的速度给限制住，然后趁其不意去击溃他的死穴。轰，轰，轰。一颗沙子有一斤，这么多沙子就像是下陨石一样，轰然的砸在了刀元身上。与此同时，向北飞也借助沙子的掩护，闪身靠近了刀元。然而很快，向北飞忽然惊了一下，因为那些沙子居然穿透了刀元的身体，就好像刀元的身体是虚幻的，压根就没有办法被沙子击中。而他手中的熙攘已经化作了一把利刃，刺向了刀元的脖子，但是他的熙攘竟然也穿透了刀元的身子，压根没有击中刀元。这是幻影。向北飞颇为诧异，他记得刀元只是习惯靠蛮劲和那两把大刀厮杀，并没有躲避别人攻击的特殊能力。他本身的身体素质就很强硬了，很多时候都是硬抗对手。但想想又好像不对，如果是幻影的话，为什么在刚才的时候，刀元那一刀砍在自己的罡峰上会造成那么恐怖的威力？向北飞一时间没有办法确定这一点。这只不属于此地的刀元能力和他理解中的刀元完全不一样。然而，刀元已经回过神来，再次一挥手，把向北飞给轰了出去。向北飞在地面上直接砸出了一条长达二十米的深沟。这玩意怎么如此诡异？向北飞还好有罡峰护体，但即便如此，整个人也是晕头转向。刚才被刀元第三只手臂给轰了一下，骨头似乎都错位了。他还是第一次这么狼狈。前几次去域外荒境，都是靠着对荒兽的认知直接击杀，便是上次遇到的一貌鬼虚，也是用火焰硬杀的。但问题是，这只刀元压根就不是向北飞想象中的那种荒兽，他的能力并不是书上记载的那样。而此时肃杀的刀芒凛然而至，刀元咆哮着再次逼近，劈向了向北飞。向北飞双手撑地，迅速的拉开了距离。轰！那刀元的刀砍在了向北飞原先的位置上，竟然将地面砍出了一道五米深的沟壑来。靠！这家伙的刀也好强大，都快赶上一个刀修系统的觉醒者了。他的身体是虚影，但是那攻击根本就不是虚影。刀元什么时候变异了吗？向北飞眉头皱得很深。这个三臂刀元对自己而言是道虚影，但自己对他而言却是可以实体。正常的刀元没有这个能力，那么眼前的刀元到底是真是假？向北飞脑海里思绪急转。你可以求教我。洛老的声音晃悠悠地传到了向北飞里。你观看向北飞被荒兽暴揍，悠闲值加六六。他在一边看乐子，看得津津有味。向北飞转头看见了洛老的系统界面跳出这么一行任务提示，额头竖起三根黑线。等我击溃他，再跟我好好讲讲。向北飞的战役被激起，虽然他对眼前这只看似变异的荒兽一无所知，求教洛老的话是一个不错的主意。只不过他是来历练的，将来自己必然要去面对更多未知的荒兽，不可能时刻都有洛老在旁边提醒，所以他仍然打算自己想办法解决掉这只荒兽。等找出解决这只荒兽的办法，再好好认识一下。还真是这样。洛老听到向北飞的话，嘴角也是微微笑了下。不过这才是猴生该有的精神气。他心中颇为赞赏，人总是要经历各种磨难才能成长，未知的考验才能够让人迅速的成长。向北飞没有去管洛洛，他全神贯注的盯着眼前的三臂刀元，这几乎比方才的那只幻变杀鼠还要难对付。幻变杀鼠他至少还能够打得到，可是这个三臂刀元他连打都打不到。轰！三臂刀元像是杀红了眼，不把向北飞击杀誓不罢休，每一刀砍下去都将地面砍出了一道道的沟壑，极为恐怖。向北飞挡对方一刀，自己就要被震飞，他现在整个人都不太好了。向北飞摔在了地面上。吃了满嘴的沙尘后，再次翻身跃了起来，一拳朝着对方的身体轰了过去。然而他的拳头再次擦着刀元的身体而过，压根就没有办法击中对手。可是刀元双臂的砍刀一偏，再次横扫了过来，直逼他的脖子。他不能不挡，只能再次预起罡峰来抵挡。砰！向北飞再次被这一刀被砍了出去，轰的一声，再次把地面砸出了一个深坑。这不是正常的刀元，哪里出问题了？向北飞把嘴里的沙子吐掉，喘着粗气，看着三臂刀元。这种方式的战斗让他觉得很难受。刀元的修为又高于他一个档次。他根本就扛不住，这样的打法很憋屈，就好像当初他在对付公路游轮杀手一样。朱星爵打不到他，而他打得到朱星爵。那时候，向北飞借用了对方系统空间的弊端，双方的攻击是不对称的，所以他靠着预期期的修为，强行击溃开麦期的朱星爵。眼前面对刀元的时候，情况和那次类似，他打不到刀元，而刀元打得到他，彼此的攻击是不对称的。等等，攻击不对称，书上记载，刀元并没有使攻击变得不对称的能力，而且这里的空间并没有异样，所以并非是上次的那种情况。那么不是空间的问题，就是另一回事了。戈壁的风仍然在吹着戈壁沟壑，发出悦耳的声音，不停地回荡着。如果说哪里不对劲，似乎只有这些声音。向北飞的脑海里好像闪过一道光芒。什么样的荒兽能够产生攻击不对称的效果？他忽然想起了当初开学时洛老给他讲解过一些特殊的荒兽，很多荒兽的攻击是非常诡异的，并非那样轻易对付。其中一种荒兽十分有代表性，向北飞对他还记忆深刻。那种荒兽叫做梦怀。一瞬间，他明白过来了，原来是这样。我当你有多厉害？感情是用这种方式来袭击。向北飞把嘴里的沙子吐干净。然后站了起来，冷静地盯着眼前再次朝自己劈来的三臂刀元。刀元的恐怖刀芒划破了烈烈虚空，仿佛要把眼前风沙弥漫的
，而是死死地盯着对方。在刀芒把风沙展开的一瞬间，他的双眼亮起了一道微芒。嗡、嗯，四周的空气就好像弥漫着一股看不见的涟漪，向北飞身边所有的沙尘都好像静止了一般。咻！三臂刀猿霸道的刀锋轰然而至，朝着向北飞的脑袋砍了下来。向北飞没有躲闪，他也不需要躲闪。刚才还恐怖霸道的刀锋劈在他身上的时候，仿佛劈在了一道影子上。向北飞安然无恙。就好像他刚才操控着被加重的沙子去对付三臂刀猿一样，他击不中三臂刀猿，而三臂刀猿这一次也没有办法再击中他。既然你能够施展不对称的攻击，那我将它变成对称的攻击，这样就简单了。向北飞的目光闪烁着奇异的光芒，精神力迅速的蔓延出去。那只白猿在没有击中向北飞的时候，明显也愣了下。然而向北飞没有给他愣神的机会，纵身一跃，朝着三臂刀猿冲杀过去。他手中蔓延出了一道似有若无的波动，拳头上的火焰似乎也变了个样子，所有的火焰好像都停滞着，又迅速的蔓延着。滚！向北飞迎着三臂刀猿的刀芒，一拳轰了过去。爆裂的火焰在空中激荡起一股强大的涟漪，把空气里的风沙都给扭曲过去。霸道的气息涌动间，笼罩住了刀猿身上。三臂刀猿也愤怒地咆哮着，再次举起他的两只双刀，刀锋夹杂着千钧之势，仿佛要撕裂虚空一般。砍下来的同时，让整片空气都变得浑浊起来。嗡、哦！刀猿的刀砍在了向北飞的肩膀上，依然砍过了向北飞的身体。然而，向北飞的拳头却是轰在了三臂刀猿的胸口。砰！三臂刀猿被向北飞这一拳给击飞了出去。重重的摔在了岩壁上，把岩壁给撞出一个巨大的大洞来。刀猿挣扎着想要重新站起来，但是向北飞的目光已经落在刀猿身上，精神力席卷上去。哗啦！三臂刀猿身上猛地腾起了一股爆裂的火焰，火焰燃烧着，瞬间将刀猿整个身体都给燃烧了起来。他愤怒的咆哮着，但是无济于事，因为他根本无法摆脱这火焰。只是一瞬间，浑身就像是纸片一样，迅速的被火焰烧成了一阵阵奇怪的波动，消失在风沙中。又不是只有你懂得利用不对称攻击来对付别人。向北飞看着被他的精神力燃烧成虚无的三臂刀猿，然后从口袋里摸出一颗瓜子，塞进嘴巴里。我也会。他淡定地吐出一口瓜子皮。这小子这么快就察觉到了吗？洛老看着向北飞，神气颇为诧异。从一开始被三臂刀猿单方面虐，到现在处在了同一个形势下，抗住了三臂刀猿的攻击，整个过程都只是在短短的十分钟内完成的。所谓的不对称攻击，就是一种精神类的攻击。洛老在向北飞通过了尉迟深的入学考核后，就和向北飞提过一件事：很多种荒兽都是十分诡异的。有些荒兽根本不怕物理攻击。当时洛老给他举例了一种荒兽，名为梦怀。这种荒兽无形无质，只存在于梦中。它能够把人拖进梦里，然后在梦里击杀掉人类。这种方式非常诡异。在梦里的话，哪怕这个人拳头再硬，攻击手段再强大，对梦怀都是无效的。想要对抗这类荒兽，只有一个办法，那就是用精神力。靠着精神力，在梦中可以强行凝聚出各种幻象，去对抗并击杀掉梦怀。而梦怀的这种精神攻击，就属于不对称攻击。他在梦里可以击杀拓荒者。不擅长精神力的拓荒者，在梦里只能被动挨打，却打不到梦怀。双方的攻击方式不相通，也就是不对称。眼前的这个三臂刀猿，并非是真正的刀猿，而是类似梦怀的荒兽，用精神力凝聚而出的一种诡异幻象。三臂刀猿的刀锋就属于精神力的攻击，所以它能够打到向北飞。而向北飞靠着一身蛮力，却根本无法触碰到三臂刀猿，甚至他的所有攻击手段对三臂刀猿而言都是无效的。那么，想要对付三臂刀猿，就只能靠着精神力。好小子，总能给我带来惊喜。洛老教导了向北飞几个月的精神力。每天他都会吼着各种歌来锤炼向北飞的精神力。虽然现在向北飞还没有从大河里爬上岸，但是他的精神力却是一日比一日强大。他带向北飞来这里，其实也是知道这里有这种精神力荒兽，所以才让向北飞来试试身手。而向北飞方才将精神力迅速的遍及到自己身上，那就意味着他也有了精神力的防御。这个时候，他只需要靠着精神力去挡住那不可一世的刀锋，刀锋被精神力拦截了，就无法砍在他的本体上。这就好像梦怀杀人，只能在梦里杀人，在梦里被杀死，意识就被磨灭了，但是身体却完好无损。而三臂刀猿就算刚才砍中了他，其实也只是在砍中他的精神意识，所以他的身体实际上是不会受伤的。刚才向北飞感觉自己肋骨断掉，拦截不住刀锋的力道，实际上都只是他的精神意识被刀猿攻击产生的错觉。而向北飞要杀三臂刀猿，只需要用精神力包裹住拳头去对付他就行了。那么接下来就是你了。向北飞的目光落在了岩壁上，岩壁的沟壑仍然在发出动听的声音，风吹着不同深浅的石壁，他紧紧地盯着那道石壁，精神力迅速地蔓延到了上方。哗啦，爆裂的火焰从石壁上燃烧了起来。涌入沟壑之中，火焰的呼啸声打乱了空气中古怪的音调，那悠扬的声音顿时消失。而此时，一声尖锐的鸣叫声响起，一道影子迅速的从沟壑里钻了出来，想要逃遁。然而，向北飞身形一闪，早就高高的跃到了戈壁上，一拳轰向了那道影子。啪！一条巴掌大小的蜈蚣给他一拳给砸在了地上，直接暴毙。居然是条小蜈蚣！向北飞看着躺在地上的那条蜈蚣，实际上蜈蚣有15公分左右，不算小了，但相比起域外荒境这里的荒兽， 1 5公分实在算是小不点了。这是沙鹰蜈蚣。洛老走过来，一脸赞赏的解释道：“别他个头小，好像防御力不高，一
然后把一颗黑色的寿丹给掏出来。开脉期的寿丹包裹着一股灰败的气息，但里面所蕴含的灵力结晶却非常的精纯。沙鹰蜈蚣就是一种精神力类型的荒兽，和梦怀类似。它本体的战斗力是非常弱的，但强就强在它可以掌控音调。这里的戈壁很特殊，你可别以为他们藏身的地方不讲究。这里的戈壁有一种非常诡异的磁场，能够将发生的事情给记录下来。洛老指着那片血红的戈壁，戈壁上红彤彤的，看上去十分吓人，似乎快要滴出血来。但每一块石头分量都很沉重。掉落下来的石子比寻常的石头都要重些。磁场，向北飞有些惊讶，他仔细观察了下石头，倒是没有留意这些磁场的问题。这么说来，这里的石头类似于铁矿石了。对，磁场，任何影像的记录都需要依靠磁力来储存，所以刚才那个三臂刀猿应该是路过这里和什么荒兽激战，影像被这只荒兽用戈壁磁场截留下来。而他掌控这些磁场的方式，就是靠着那些深浅不一的沟壑，通过精神力控制声音来操控一些特殊的画面，然后对任何路过这里的人或者荒兽发动袭击。这些画面虽然是模拟的，但在精神力的作用下，却足够爆发出强大的杀伤力。这便是荒兽的诡异之处。把磁场记录的影像用精神力操控，居然也能够施展出如此强大的战力来。洛老的解释也是让向北飞觉得很新鲜。开脉期的荒兽果然不能小觑，他们已经不单纯只是靠着蛮力来对付别人了，更会靠着各种诡异的物理能力以及精神力来对付人类，几乎防不胜防。洛老走过去，扒拉了一下岩缝，说道：“沙鹰蜈蚣身体太弱，所以平常都会藏在那些沟壑里，通过风形成的音波，利用精神。”力操控这里发生过的画面来猎杀一些小荒兽，然后钻入荒兽的体内，将荒兽血肉给吸干。这荒兽还真是厉害，向北飞忍不住说道。开脉期的荒兽都很厉害。洛老说到这里，顿了顿，想到了什么，目光又望向了域外荒境的深处，那里是一片茫茫黄沙，无边无际。半晌，他缓缓地说道：“开脉期之上的荒兽更厉害，因为他们已经拥有了不下于人类的智慧了。”图书馆没有详细的记载炼神期的荒兽。向北飞说道：“那是因为炼神期的荒兽智慧很高。”懂得保护自己，他们的弱点很难暴露出来。洛老说道：“玉器器的荒兽只懂得各种蛮力，靠着一身坚硬的皮毛，涂个火球什么的，就让许多学生感到棘手了。开脉器的荒兽是会掌控各种诡异的能力，这些能力甚至不弱于人类的系统能力。寻常的武道者面对他们也很头疼。但玉器器和开脉器的荒兽，相对于人类中的强者而言，都算是比较好对付的。想要研究，靠洛老这类武道者出手，往往都能将其擒住，然后解剖并去发现他们的弱点。可是炼神器的荒兽，那就是另外一种质变了。”有智慧的荒兽，实力又强大，很难被抓住，更不可能轻易的被解剖学习。所以，即便是梁大这种精英学校，对炼神期以及炼神期之上的荒兽记载都很少，因为根本不知道该记录什么。向北飞沉思了片刻，问道：“所以每次九州联盟爆发大规模兽潮冲击的时候，都是这些有智慧的荒兽指使的吗？”九州联盟几千年来遭受了不计其数的兽潮袭击，领土不断的在减少，那么多荒兽本来都好好的生活在各自适应的荒境里，甚至很多荒兽相互间还是见面就要你死我活的天敌。可他们突然在某一刻都放下成见，全部冲向联盟的边界，肯定不是无的放矢。那只有一个解释：高智慧的荒兽在暗中掌控并发动兽潮。洛老收回目光，微微点头。对，有智慧的荒兽都是高等级的，能够驱使低等级的荒兽。就好像我们觉醒者，高等级天赋的系统会压制低等级的系统，荒兽也几乎是如此。向北飞若有所思的看着手里沙鹰蜈蚣的尸体，他忽然间想到，这里只是猴域，只有开脉期的荒兽，他们的能力就如此诡异了。自己的父母区的乃是药域那种第四等级的区域。那岂不是说那里的荒兽都有极高的智慧？他们俩人究竟去做什么？行了，那么沉重的话题就不聊了。还有进步，没进磕磕瓜子，然后继续前进。洛老说道。好，向北飞没有再想那些，他目前只想着要早日把自己的修为给提升上去再说。目前他已经踏入开脉期，想要点亮第五个星宿，获得第五个能力，这次只需要三个开脉初期的兽丹就可以。不过有洛老保驾护航，他不介意多杀几只开脉期的荒兽，有备无患，省得将来再跑一趟麻烦。一天的时间，向北飞几乎把这片戈壁滩的所有荒兽都找了一遍。玉器器的他都懒得去管，就专门找开脉期的杀。击杀的过程并非完全是一帆风顺。等杀死了第六只开脉期的荒兽后，向北飞已经是灰头土脸了，躺在地上差点就起不来了。他嘴里嚼着瓜子，恢复着身上的伤势。洛老就坐在他旁边的石头上，又是疼惜又是无奈。你不该去招惹开脉后期的荒兽，他说道。方才他三番五次想要出手，但又犹豫了，因为向北飞很固执，没有生死攸关，坚决不要帮忙。洛老一开始看这小子很狼狈，倒是很开心。可是看见向北飞差点丧命，他就坐不住了，心都提起来，担心给出事了。偏偏这小子就是不求助。我一开始不知道他是开脉后期的。向北飞坐起来，转头看着胸口的伤势，那里一大片很深的伤痕，几乎都都看到肋骨了。不过洛老的瓜子正在帮他慢慢疗伤。开脉初期的荒兽，他还能打得过；开脉中期的荒兽，洛老稍微指导一下，他马马虎虎也能靠着弱点来对付。但是开脉后期实力就厉害太多了。刚才那只开脉后期的荒兽是一只大蝎子。他有一个诡异的能力，把向北飞给照进一片空间里，在那片空间，时间就好像停滞了一样。他看自己出手跟个老爷爷似的，慢吞吞的，而对方出手快如闪电，差点就杀了他。好在向北飞及时靠着小黑跑出了空间，小黑的
，这是唯一的慰藉。不过这种开卖后期的荒兽，他是不敢去惹了，因为即便知道弱点也没有用。我要什么时候能达到洛老那样的实力就好了。向北飞一脸羡慕的看着洛老，方才他被大蝎子追得整个大沙漠乱跑，跑了整整两个小时，一心想着想办法打败这只大蝎子，但实力相差太悬殊了。最后洛老实在不忍心看下去，随口吐了一颗瓜子皮，直接就把开卖后期的大蝎子给毙了。最让向北飞诧异的是，洛老在吐瓜子毙掉这只大蝎子的时候。他的系统仍然显示境界。洛老真正出手的时候，向北飞还是看不见洛老的境界。您老人家的修为到底有多高？向北飞着实诧异，他以为洛老应该是炼神后期，但他的想法还是太乐观了。这位大咸鱼压根没那么简单啊！不要急功近利，你现在才刚刚开麦初期，杀掉开麦后期的荒兽是不现实的，慢慢来，你总有一天会达到我这个实力的。洛老拍了拍向北飞的肩膀，像是想到了什么，又微微思忖着。他在思考，这个总有一天到底是多少天？前几天他还大胆赌两个月，向北飞就能够达到开麦期，然后向北飞就简单的花费了一个礼拜左右，把他吓得不轻。现在他不敢再随便打包票了，活了一辈子不能总是在小贝面前跌粉，因为就目前来看，向北飞的实力提升跟个鬼似的，几乎是 S S 2的潜力，甚至在他眼里已经比 S S 2还要强太多了。他会不会真是传说中的厄尔级别？洛老狐疑的看着向北飞，怎么了？又看我做什么？向北飞抹了一把脸问道：“你觉醒的是厄尔级别的系统吧？”洛老盯着向北飞问道：“怎么又提这个了？”我去你学校问过了，洛老也不隐瞒，直接说道：“你这么快踏入开麦期，我实在忍不住，就偷偷跑去你学校打听了。”李南星和我说了，他说什么了？你觉醒当天雷石乱闪的事情。洛老说道：“哦。”向北飞不知道该怎么解释。那天觉醒仪式的时候，雷石爆发出金色的闪光，大家都以为他是欧尔级别，但后来又因为雷石被耗的没电了，给降回 N 级，这件事就不了了之了。洛老压低声音说道：“没事，该保密的我已经用我们学校的能力帮你处理了，但我就是心痒痒啊。”欧尔级别的觉醒者，按理说。不是一觉醒就是预期后期吗？你明明是过了好久才预期后期的。他现在就是琢磨不透这件事，因为无论是他的悠闲系统，还是夜长风的万剑独尊系统，亦或是郭正红的反击系统，三人都是 S 2级别的。结果向北飞各自学了他们三人教导的功法，也就这么一两招，他们的系统就都抽风了。能够让系统做出这样的判定，那么向北飞的系统至少应该是 S S 2或是欧尔级别的。但他偏偏又没有立刻就达到预期后期，所以我不是呗。但你已经开麦期了，那是因为我很努力的在修炼，几乎从不懈怠。向北飞认真的说道：“这好像也是。”洛老找不到反驳的借口。向北飞的情分他是看在眼里的，几乎每天都跟在他身边修炼，然后问这问那的，天赋高又认真，脾气还很好。这样的学生他看着就欢喜。洛老这样想着，忽然又高兴的笑了起来。算了算了，无所谓了，反正我得带着你去狠狠的打那些家伙的脸，给他们点颜色瞧瞧。他把那颗开麦后期的寿丹扔给了向北飞，拿着，该干什么就去干什么，放手去做，出什么事我给你撑腰。下次我要是有机会能够遇到那些炼神期的荒兽，也给你宰一两只。好脸！向北飞收下了这枚寿丹，跟在咸鱼大佬身边就是好。天色已晚，他们没有再停留，洛老便带着向北飞返回了大学。一回到学校，向北飞就迫不及待地往宿舍跑，冲进了宿舍的修炼空间里。他今天得到了五颗寿丹，三枚开麦初期的，一枚开麦中期，一枚开麦后期。三只开麦初期的荒兽是他自己打死的，开麦中期是洛老指点他打死的，开麦后期他压根打不过，是洛老吐瓜子皮射死的。向北飞迫不及待地让小黑融了寿丹，迅速地点亮了第五个星宿。星宿能力袖手旁观，能力介绍：可用灵力制造一片领域，让其他不相关的人或荒兽无法插手领域内发生的事情。对手的数量至少在两个才能生效，无法作用于高于一个大境界的对手。这个能力，向北飞琢磨着刚刚点亮的星宿，这个能力似乎是单打独斗专用。那也就意味着自己若是被别人围攻的话，可以强行将其中的某一个对手直接拖进自己的领域内，先打死一人再说。而对方的同伴只能袖手旁观，无法帮助。这东西好用啊！要是在域外荒境遇到一群荒兽，就不用担心被围殴了。上次向北飞在域外荒境被一群找尾猴追，他就吃了很大的亏，因为他无法同时面对一群找尾猴的攻击。如果当时有这个能力的话，他完全不用跑，就站在那里一拳打死一个小猴子，其他找尾猴只能在旁边袖手旁观干着急。当然，若是修为高一个大境界，那么向北飞就无法让对方袖手旁观了。也就是说，向北飞无法把这个能力作用在炼神期的修道者身上，但这个缺陷倒也能接受。向北飞在点亮了这个星宿之后，也没有太过于沾沾自喜。对他而言，星宿的能力只是辅助，最重要的还是自己的修为。这样想着，他又开始嗑起瓜子来，准备好好的开辟那九万六千公里长的气脉。开辟气脉也得一步一步来。目前向北飞已经把两只手掌的气脉都给开辟了出来，这就花费了他半个月的时间。这样一来，好像还需要很久的样子。按照向北飞的估计，要想要踏入到开脉中期的境界，至少需要开辟两只完全的手臂，再加上两条腿才行。这样的速度好像得再过一两个月。也就是说，到了开脉期后，修为的进展就会变慢了。当然，和别人相比，这种速度已经逆天了。毕竟很多 S 2级别的觉醒一年才能勉强踏入到开脉期 ，S 级的。到现在还没有达到开麦期来着。向北飞专心致志地学习着精神力，目前他的精神力已经达到了一定的程度
，是时候学习帅气的御剑飞行了，便去找了叶长风。臭小子总算来了！叶长风激动不已，他可是眼巴巴的等待了这么久，才总算让向北飞主动来学习御剑飞行的。他再次把向北飞带到了自己一把剑制造的练剑场去，山崖的风轻轻吹拂着，远处崇山峻岭弥漫着一层云雾，若隐若现。这里就像是站在群山之巅，意境开阔，可以放空心态，更快的融入到剑气之中。御剑飞行是一项很费灵力的技术。首先，你至少要先掌握天剑九影前四式，这个你要花点时间，是这样吗？向北飞握住浪人剑，一剑挥出，剑气纵横间，空气都为之震颤。前四式完美的被他施展出来，叶长风脸皮抽了一下。他本来想说，要掌握天剑九影前四式，至少要花费七天时间，因为上次他学习可是花了两个礼拜。想着向北飞天赋奇高，应该只要一天时间，但是他估算的太保守了。向北飞学的太快了，剑意领悟的速度快到让人咂舌的地步，只看一眼而已。他不会真比我更适合我的万剑独尊系统吧？叶长风摸着额头，每当想起这件事，总觉得十分羞耻。别人居然更适合自己的系统，这让他这位沉稳的剑客如何能冷静？御剑飞行算是我的剑术中比较基础的一项能力，需要的就是领悟前四招。那么接下来你要融会贯通这四招，把剑当做自己的一部分，将灵力注入到剑之中。等你感觉自己不是在亲手掌控剑，而是在用意念掌控剑的时候，那么剑就能够随心而动，当做你飞行的工具。这个过程就比刚才掌握剑招更难了。帅气！原来这就是御剑飞行。空中已经有一道影子在不断的闪来闪去。绕着叶长风做各种高难度翻空动作，操！看着向北飞踩着剑在他身边飞来飞去，饶是涵养极高、意志文明用语从不说脏话的叶长风，也忍不住说了这一句和他气质完全不相符的俗语来。太过分了，是人吗？这还是人吗？凭什么？我足足练习了一年啊！叶长风差点吐血。他坐在山崖边的石椅上，拿着一把剑，愤愤地戳着地面的石头，都快把石头给戳成粉末了。向北飞喜欢这种御剑飞行的感觉，颇有仙侠之气。就是飞得太快，头发会被吹得往后扬，可能会变成爆炸头，风太大，不太舒服。难道以后御剑飞行还要戴着摩托车的头盔来挡风？向北飞踩着飞剑在空中飞了一圈，然后停在叶长风面前。他蹲在半空中的浪人剑上，把已经翘起来的头发按下去，疑惑地问道：“叶老师，为什么每次御剑飞行好像发型都没乱？”他看见好几次叶长风御剑飞行，但叶长风都是一副淡然出尘的气质，衣摆飘飘，头发只是轻轻地晃动着，整个人都保持在一个非常帅气的状态。叶长风正伸手抚了一下自己的胸膛，让自己平静下来，然后才说道。你不能用灵力形成一道罡风去挡吗？那不是很麻烦吗？那你是要形象还是怕麻烦？自己选个。叶长风没好气的说道。行吧。向北飞妥协了，半晌他又问道：“我上次见叶老师飞行的时候，叶老师是直接破空离去的，这我能提前办到吗？”我看了叶老师好几次破空的能力，但好像掌握不到这个精髓。你掌握个屁！你要掌握了，那我还好意思自称炼神期的剑修吗？叶长风忍不住说道。半晌他意识到自己失态了，咳嗽了下，重新稳重下来，说道：“不要心急，慢慢来。”他发现自己教向北飞剑术的时候，总是会被向北飞的话呛得胸口有一股闷气，都没法像往常那样高深莫测、淡定沉稳了。不行，用剑之人心境最重要，心境不稳，剑势就会乱掉，剑势乱掉，人的锐气会散，这样就不帅了。要淡定才行。叶长风告诫着自己，深吸了一口气。向北飞目前掌握了御剑飞行，这速度应该比陆之威的摩托车要快，到时候在域外荒境的时候，要是打不过还能逃跑，也不错。他打量着叶长风的系统界面，叶长风的系统果然也发布了相关的任务，但自己目前来说，也只是掌握了叶长风的剑术，还没有去改进剑术，所以无法给叶长风更多的反馈。改进剑术很麻烦，尤其是叶长风的天剑九影和当初陆叔的吉言，并不是一个等级的功法。叶长风好歹是 S 2级别 ，S 2的功法本身就属于高级，完善度很高了，要改进也是需要花费一定的精力。不过他会去尝试的。叶长风说道。对了，参加九所精英大学的人选，我们那里已经确定了，你需要去认识一下其他四人，然后我对你们进行培训。那要培训什么？叶长风带着向北飞离开了修炼空间，回到了教室，然后继续说道：“单体比试，现在你既然是开麦期了，那我们就有底气了，重点就放在团队上了。尤其是团队协作，他们四个对域外荒境不熟，你去过几次了，需要靠你来指挥他们。你要当个队长，这就是培训的内容。到现在为止，向北飞已经去了域外荒境逛了几圈了，而其他新生压根都没有去过，对域外荒境的印象仅仅停留在模拟室了，根本没有危机感。”向北飞耸了耸肩膀，不知道该说什么，反正他现在说什么不同意的话，叶长风也会直接无视。参加这个比试会给社团额外加积分吗？向北飞又问道。会，每个参加的人额外加五千学分，是取得的成绩而定，到时候应该加的更多。叶长风微微点头，别小看新生比赛的经历，毕业后想要找份好工作，这些经历都非常重要，尤其是联盟很多人都盯着。向北飞若有所思的点头。其他四个人很快就会到，你们一起集训，先认识一下，还有十天时间，我会带你们去熟悉域外荒境。叶长风说道。行。向北飞坐在教室里琢磨着天剑九影，大概十分钟。门口走进来了第一个人，向北飞抬头一看，眉头微微一挑，居然是龙国城。龙国城看见向北飞的时候，他整个人都僵住了。该死，我早该想到他会来的。龙国城心里暗骂一声。每次跟向北飞靠得太近，他浑身都会很不自在
，因为向北飞就像是一座大山，横在了他眼前，让他想要攀越却又无法完成，恨得他牙根痒痒。我记得你们是舍友，那已经认识了，龙国城的实力还是有的，你们两个人彼此间熟悉，应该很了解。那么接下来的团队协作肯定会很愉快。叶长风对这两个人都很满意，在他看来，向北飞和龙国城都是舍友，平常抬头不见低头见的，肯定相处的很融洽。团队要的是什么？就是愉快的气氛，不是？愉快个鬼！龙国城差点骂出声来。从开学到现在，除了第一次见面把自己给瞪脸红了，他就没有和向北飞多说一句话。两人在宿舍连点头之交都不算，他们从未单独待过。因为向北飞给龙国城的心理压力太大了，即便向北飞都没有去理会他，龙国城还是会选择逃离宿舍。只有李子木和孟月开他们在的时候，龙国城才能淡定一些。但叶长风不知道这些，他知道向北飞脾气很好，是个有礼貌、好相处的人。想着同一个宿舍两人关系不会差到哪去，我先回办公室拿一下东西，很快就回来。你们先等其他人。叶长风一步踏出，消失在教室里。教室里又只剩下了龙国城和向北飞。靠！龙国城整个人脸都绿了。他这几个月来几乎就没有和向北飞单独待过，没想到今天居然莫名其妙又和这个家伙单独一起了，就不该这么早来。向北飞并没有去理会龙国城，只是看着自己的手机。龙国城也没有说话，只是高傲的双手交错在身前，看着黑板。空气里弥漫着一股安静的气息，安静中还带着一丝尴尬。每一秒都对龙国城来说是个煎熬。他们几个傻逼怎么还不来？不知道守时是一种美德吗？龙国城心里已经骂开了。不行，要淡定，自己好歹是预期后期了，比开学要厉害多了。这个家伙只是个体修，修为提升那么慢，也只是预期中期，怎么能再怕他？没错，我必须勇敢去面对他。我如今是预期后期的人，他只是预期中期，我怕什么？龙国城这几个月拼命修炼，就是为了把自己修为提上去，好来面对这个 N 级的渣渣，然后亲手打败他。要不再跟他瞪一瞪？平常向北飞很少待在宿舍，即便有待在宿舍，也是直接去修炼，然后就上床睡觉。龙国城回宿舍也在有意无意的回避向北飞，都没有聊过。他不知道向北飞如今实力有没有提升，但他知道自己的实力可是提升了一大截。跟他瞪一瞪，这次绝对能够瞪赢他。龙国城心中打定主意，然后开始缓缓的斜过脑袋，目光充斥着一股强大的威压，从黑板上悄无声息的移到向北飞身上。向北飞像是察觉到了什么，疑惑的抬起头，四目相对。尼玛的！龙国城被向北飞随意的目光一瞥，整个人都僵住，赶紧的把目光给抽回来。他感觉自己身上的血液又在燃烧着，我又脸红了。竟然还是瞪不赢他，失策了，怎么办？要跑吗？龙国城很心慌。这个时候，李子木一边看着书，一边吃着包子走了进来，抬头看了看自己的两个舍友，道：“我们宿舍有三人，那不错。”他也是此次参加新生赛的五人之一。李子木和龙国城他们两人也刚刚踏入到预期后期不久，但他们的战力都很强。别看李子木文质彬彬，这两个月在格斗场上也打出了自己的名声，就没有败过。李子木和向北飞倒是很熟悉，同宿舍又是同一个社团的成员，聊得开。李子木，你迟到了。龙国城大声喝道：“他像是找到了救命稻草，不着痕迹的移动到李子木另一侧去。只要中间隔着李子木，这样李子木就能够替他挡住向北飞的气势。”向北飞的目光看不到龙国城，龙国城整个人顿时轻松了不少。“我去买点吃的，耽搁了会儿，不是约定好十点吗？现在才九点五十。”李子木吃着自己的包子，又问道：“你们吃吗？我买了一袋，就知道吃。有看见你，你就在吃。你应该跟我一起来的。”龙国城找了个促脚的理由，又往旁边移了一寸，看书很费脑，所以要补充能量。怎么感觉你怪怪的？李子木打量着龙国城，不解地问道：“你怎么又脸红了？”“我不是，我没有。”“你别瞎说！”龙国城喝道。李子木看了看正在看手机的向北飞，隐约想到了什么，忍住笑，对龙国城说道：“给你个包子，吃东西可以缓解肌肤敏感。”他直接把一个包子塞到龙国城嘴巴里。“别闹，成熟点！多大的人了？”龙国城本来想把包子扔掉，但犹豫了下，还是恶狠狠地咬了一口，就好像和那个包子有什么深仇大恨似的。“向北飞，你要吗？我买了一袋。”李子木平常就喜欢一边看书一边吃各种零食，但吃那么多也不见得他长胖。谢谢，向北飞也没拒绝，接了过来。龙国城看见向北飞居然接过包子，立马毫不犹豫把自己咬了一口的包子丢进垃圾桶。他吃包子，我偏不吃。龙国城冷哼一声，高傲的扬起头颅，浪费我包子。李子木心疼的说道。大概五分钟后，门口又来了一个女孩，女孩长得很清秀，看上去还很紧张。她有一双特别大的眼睛，正不安的打量着教室，因为她是这里唯一的那个女孩，显得有些拘谨。咦，她也在。那个女孩忽然欢快地说了声，看上去十分兴奋。龙国城听到女孩的话，顿时臭屁的扬起头。自己走在校园里，向来都是万众瞩目的焦点。身为 S 2觉醒者，又是集团少爷，乃是许多女生追求的对象。开学到现在，收到的情书也不计其数了。不用想，这女孩肯定是看到自己很兴奋了。太正常了。嗯，没错，是我。龙国城很得意，他看向了这个女孩，正准备和这个女孩打个招呼。毕竟来这里，估计也是个 S 2觉醒者，自己应该和人家打个招呼。我跟他打招呼，他大概会激动坏吧。龙国城这样想着。然后目光转向了那个女孩，随即脸色就黑了下来，因为女孩正偷偷探着脑袋，隔着龙国城的身子偷偷的去看后面的向北飞。靠！他居然看的是向北飞。
，有没有搞错？我这么帅，你不看我，去看他。龙国成感觉自己再次受到了一万点暴击。我本将心向明月，奈何明月照勾取啊！李子木咬着包子，斜眼看着龙国成，似笑非笑的问道：“我有个自作多情的包子，吃不？”哦，闭嘴！龙国成恼火道：“那个新来的女孩都没去看龙国成，而是非常开心的看着向北飞。她也是准备来参加比试的吗？太好了！”女孩很欢喜，想要上去和向北飞说话。但好像踌躇着又不敢上去。这个时候，教室门口又出现了一个男生。这男生皮肤黝黑，身材健壮，一头红褐色的头发在人群里很是显眼，像个杀马特。这就是整个队伍里的五个人了。S 2虽然修炼速度快，但那也只是相对于其他 S 级和二级而言，不是所有的 S 2都会那么恰好在同一个时间段里成为预期后期，彼此间还是有差距的。也就是说，实力最高的也就这几人了。除了龙国成和李子木外，另外两个人，向北飞也是今天才遇见，因为他们没来，主动招惹自己。所以也不是很关心学校的其他 S 2同学。与此同时，教室里再次闪过一道影子，叶长风已经回来了，都来了，正好了。你们几个互相介绍一下，这次九所精英大学的新生公开赛选了你们五人，你们以后就是队友了。叶长风说道。我叫马子谦，皮肤黝黑、留着红头发的男生看上去迫不及待的自我介绍道：“三班的 S 2级觉醒者，宿主马子谦 ，S 2级神形太保系统，境界预期后期。”向北飞转过头打量着这个人的系统，神形太保。属于速度类的系统，靠速度取胜。目前修为还不算高，奔跑速度大概是每秒40米。速度快的话，任何攻击都是非常致命的，一颗石子都可能击穿一堵厚重的墙。他有一个能力叫相对速度，不仅可以让自己变快，甚至还可以让对手变慢。也就是说，他可以掌控的不仅仅是自己的速度，还包括对手。他可以吸收别人的速度上，让对手的动作无限变慢，像个蜗牛。这个能力的具体作用方式，在一些团体战的时候很管用。比如，他负责拖慢对手的速度，然后让队友去击杀就是了。如果他的速度够快的话。能够超越时间，就能够让时间倒转回去。当然，要实现这种速度是很难的，即便是 S 2也是难如登天，基本不可能实现。就看他将来会不会修炼到那个境界。他获取任务的方式是靠着超越别人。方圆百米内，任何事他只要做得比别人快，就能够加系统值。你吃饭比十个人快，神行值加十；你呼吸比二十个人快，神行值加二十；你上厕所比隔壁两人快，神行值加二；你自我介绍比四个人快，神行值加四。总之，这个系统只要在一百米范围内，自己做的事情比别人快。就能变强。在马子谦介绍完自己后，旁边的女孩也怯生生的开口道：“我叫西可瑶，六班的，是个女孩。”向北飞听完这句话，不禁哑然失笑。这女孩说话的时候很紧张，大概是因为整个队伍里只有她一个女孩，所以情急之下连性别都介绍了。西可瑶看见向北飞的笑意，才意识到自己多此一举了，脸很快就红了。看上去很羞涩的一个女孩，她对我笑了，不知道她还记不记得我。西可瑶低着头，又偷偷的看了看向北飞，却发现向北飞也在看着她，她不安的抓了抓自己的衣角。但向北飞只是在看他的系统，不用太紧张。”一边的叶长风说道，“宿主西可瑶 ，S 2级鼎力相助系统，境界预期后期。这是一个帮助他人的系统，也就是辅助类的能力。西可瑶的系统能够解锁九个大鼎，每个大鼎都有一个强大的能力。目前他只解锁了两个大鼎。第一个大鼎能力就叫顶住，靠着顶的帮助可以给人带来增益。这个增益包括力量、敏捷和速度以及攻击等等，具体能够增益几成与他的实力有关。他还可以把别人拉进这个鼎中。”强行将比自己实力高的人拖入到和自己一样的地步，只要不超过一个大境界都可以实现。具体持续时间和彼此间的实力差距有关。第二个大顶名为顶象，这个能力很特殊。若是对手被这个顶笼罩的话，他可以把顶中的人给磕到顶上，然后将自己与顶连接，把自己承受的伤害转移到顶象上。向北飞浏览着西可瑶的系统任务日志，发现这个女孩十分乐于助人。平时她获得系统任务的方式都是靠着帮助他人或者被别人帮助。你帮助阿婆找到了回家的路，顶力值加二十。你帮刘小萌捡起笔，顶力值加五。刘小萌帮你带了外卖，鼎力值加十。他的任务里全是在帮助别人，当然别人帮助他也能够给他增加鼎力值。总之，这个系统就是帮助别人或是被帮助就能变强。不过话说回来，西可瑶这个名字好像有点熟悉，我是不是在哪里听过？向北飞琢磨着，但他好像一时间又想不起来，大概是在 S 2级新生花名册里看到的吧。毕竟 S 2级新生是所有人关注的焦点，在学校论坛里有好多分析 S 2级新生的帖子，向北飞偶尔也会去看看。不过 S 2级的系统都蛮厉害，向北飞忍不住想到。目前在场的四个人系统大多很直接，一个被人看就能变强，一个读书就能变强，一个比别人快就能变强，一个助人或备注就能变强。龙国成和李子木两人也分别介绍了下自己。我叫向北飞，向北飞也报了自己的名字，但实际上没多大必要，因为在场的人都认识他，他的名声可太响亮了。我知道，我们都知道你的名字。西可瑶兴奋地说道。所有人都把目光落在了西可瑶身上。西可瑶看上去颇为不好意思，赶紧低下头，又抓起自己的衣角来。